，同学们，十八年时光一晃而过，如今你们终于走到了人生的第一个十字路口。接下来，你们当中某些人将会成为神圣的职业者，担负起保卫国家的重任。而未能觉醒成功的，也不要气馁。无论你将来身处什么岗位，做着什么工作，只要肯努力，就一定能为我们的国家发展做出一份贡献，获得相应的收获。多余的，我就不说了。现在，我宣布，职业者觉醒仪式。正式开始，天海中学操场上，数千名师生齐聚于此，例行观摩一年一度的觉醒仪式。秦风混在数百名高三学员的队伍中，心情十分激动。他是一名穿越者，来到这个世界已经十八年。据了解，这是一个游戏降临现实的平行世界，原本与蓝星有着相同的人文地理和科技水平。直到三百年前，一座神秘的游戏大陆从天而降，整个世界的天地规则瞬间颠覆。热武器全部失效，原有的世界板块扩张近千倍，同时无数的副本、秘境，还有次元裂缝，如雨后春笋般出现在世界各地。大量的怪兽军团、异界种族从中涌出，将失去热武器庇护的人类打得节败退，甚至几度面临种族灭绝的重大危机。好在一种名为职业者的超凡人类横空出世，经过数十年的征战，这才从怪物手中夺回一小部分属于人类的生存空间，从而建立新的社会体系。休养生息，而在这个新的社会金字塔结构中，位于最上层的人群无疑是掌握着强大实力的战斗职业者，比如常见的战士、法师、弓箭手、刺客、骑士等。其次，就是需要依靠战斗职业保护才能快速升级的辅助职业，比如牧师、阵法师、机械师等。再往下，就是能为前两类职业者提供武器装备以及战斗道具的生活职业，比如附魔师、锻造师、魔药师、炼金术师等。最后就是位于金字塔最底层，也是人口数量最多的普通人群体。这个群体占据着整个社会人口 70% 的数量，却需要争夺 20% 的资源。为了满足生存所需，每个人都要付出12分的努力，才能勉强维持生活。这个群体的唯一希望就是盼望自己的后代能够成为职业者，从而借助一人得道、鸡犬升天的效应，跟着摆脱低层社会的艰苦生活。秦风的养母雪姨就是这劳苦大众的一员，一名普通的服装厂女工。仅凭一己之力，硬生生地将他攻上重点高中。为此，不到40岁的他就早早拥有了满头银丝。其中受了多少委屈，承受多少苦难，秦风全都看在眼里，记在心中。他最大的愿望就是能够成为一名职业者，最好是战斗职业者，然后通过打怪升级，获取大量资源，让辛苦半辈子的雪姨能够过上好日子。而今天，就是决定他能否实现这个心愿的关键日子。望着下方数百张神态各异的稚嫩面孔。观礼台上的林庆昌挥了挥手，一名手持名单的美女导师微笑着走上转职祭坛，粗略的扫了一眼下方的人群，直接开始点名。第一位，高三四班，刘磊，上台觉醒。名叫刘磊的学员闻声而动，被第一个叫到的他，小脸上充满了忐忑。随着他走进转职祭坛的法阵，一道耀眼的金光闪过，祭坛上方出现一行金色的字体，下方还有一颗闪闪发光的金星。生活职业厨师，资质。一星，哈哈，我觉醒成功了，是厨师，太好了！刘磊激动的脸色通红，手舞足蹈的走下祭坛。他觉醒的是生活职业中的厨师职业，与普通人中的厨师不同，他所制作的美食可以对职业者产生影响，比如加速回复血量、魔力等。凭借这项生活技能，不说大富大贵，实现小康生活还是轻轻松松的。刘磊的成功觉醒，使得其余的学员纷纷露出羡慕的眼光，秦风也是感到无比艳羡。因为这个世界的转职成功率只有 30% 在场的数百名学员中，只有一小部分的人能够觉醒成功。刘雷显然是幸运的那批。秦风还注意到，现场一些颇有姿色的女生已经开始频频侧目刘雷的方向。对于他们来说，如果觉醒失败，那么能够嫁给职业者也是一项不错的选择。毫不夸张的讲，在这个以职业者为尊的世界，只要你能成为职业者，根本不用出门，就会有很多长相不错的普通女生主动投怀送抱，哪怕是当小三、小四。他们也心甘情愿。短暂的骚动过后，祭坛上的美女导师再次开始点名。下一位，高三四班张谦，转职失败；高三二班孙杨，转职失败；高三二班李岩，转职失败；高三一班胡亮，生活职业农夫。一连点了十多个人，大多数都是觉醒失败，仅有的几个觉醒者还都是生活职业。一时间，场内的气氛快速变得低沉起来。直到美女导师再次喊出一个姓名：“下一位。”高三一班，林思杰，请上台觉醒。
，杀！一瞬间，现场所有人的目光全部集中到秦风所在的队列前方。那个身姿高挑、宛如狄仙凌晨的清秀少女，林思杰，天海一中公认的最美校花。如果你随手拉住一名天海一中的男生，问他心目中的初恋形象是什么样子，他会毫不犹豫地告诉你，就像林校花那样。不过，相对于外貌，人们更佩服的还是林思杰的天赋。他的各科综合成绩全校排名第三，能够提升觉醒法师几率的冥想课成绩也打破了学校历年来的最高纪录。在众人期待的目光中，林思杰步履优雅地走上转职祭坛，黑长直、鹅蛋脸搭配一袭雪白的长裙，就像那天山上的雪莲一般，轻灵而又出尘。随着少女缓缓闭上双眼，一束耀眼的金光陡然绽放，现场的所有人员全部变得目瞪口呆。第二章不可超越的学神，异象。转职隐藏职业才会出现的异象，人群后方，秦风望着那道在金光的照耀下更显清纯圣洁的少女，嘴角不由自主的微微上扬，为其即将觉醒的稀有职业感到高兴。这个世界职业被分为普通、高等、稀有、隐藏、传说五大级别，每个级别又分为一杠五星的资质。不同级别、不同资质的职业最大的差别就是每次升级所获得的属性点数量，比如普通职业一杠五星，每升一级。可以获得自身星级一的属性点，比如一星资质每升一级可以获得一乘以一等于一属性点，二星资质每级可以获得二乘以一等于二属性点，三星资质三乘以一等于三属性点，以此类推。而高等职业每升一级则可以获得自身星级 X 2的属性点，稀有职业获得自身星级 X 3的属性点，隐藏职业获得自身星级 X 4的属性点，传说职业则不一样。传说职业可以获得自身星级 X 5 0的属性点，每二十级一次的转职，还会将人们获得的属性点成倍提升。到了后期，每个职业之间多一颗星或者少一颗星星，其中的差距都是成指数级别的。而异象，只有在稀有级别以上的职业觉醒时才会出现。根据眼前异象的规模，秦风初步判断，有很大概率是隐藏职业。转职祭坛上，绽放的金色光束逐渐凝聚成一对一展千里的金色羽翼。散发着至纯至洁的神圣气息，只一眼就让人觉得整个灵魂都受到了洗涤，情绪变得无比祥和。操场另一边的观礼台上，包括林庆昌在内的几位学校领导已经激动地站起身来，望着眼前声势浩大的异象，眼神中充满了激动。为首的林庆昌校长更是激动得浑身微颤。不光是祭坛上的女孩觉醒了数年未出的隐藏职业，更是因为那个女孩是他的亲孙女。无论是作为校长还是个人。他都感到无比高兴。随着祭坛上的少女睁开双眼，那对声势浩大的金色双翼才缓缓消散，化作一行闪闪发光的字体：“隐藏职业圣言牧师，星级资质四颗星。”天哪，竟然是四星资质的隐藏职业！圣言牧师拥有着可以使队友集体复活，并且施法无需吟唱咒语的强大职业，这可是比法师还要受欢迎的国宝级职业啊！不愧是我天海一中最美校花，简直太优秀了！是啊，这一下可有好戏看喽！可以预见，七天后的学府考核，各大学府不定得争成什么样。见到林思杰觉醒的职业，现场的气氛变得一片哗然，所有学员比自己觉醒了职业还要高兴，而林思杰本人也是激动的小脸通红。恭喜你啊，思杰同学，觉醒了四星隐藏职业，老师也替你感到骄傲。不过，你可一定不能因此骄傲自满哦。作为少女的班主任，一旁的美女导师在感到高兴的同时，也不忘提醒林思杰保持心态。嗯，我记住了，谢谢老师。林思杰十分认真的点点头，恭敬的向美女导师躬身行礼，而后向祭坛下方走去。临下台前，他还不忘扫了一眼那个站在队伍后方的身影，眉目中充满了好奇。他会转职什么职业呢？在现场学员浪潮般的欢呼声中，林思杰返回了最初的位置，而那位美女导师也再次举起手中的人员名单。在看到下一个将要被点到的名字时，眉目猛然张开。下一位，高三一班。秦风，请上台转职。美女导师激动的声音都有些颤抖，而原本呼声震天的操场也瞬间变得落针可闻。所有的目光集体转向那位矗立队伍后方、高大且帅气的黑发少年，眼神中充满了无比强烈的期待。秦风，那个被誉为不可超越的学神，全校数十项科目全部满分的传奇少年，就连最困难的法师冥想课也是超越林大校花，拿到科目满分的存在，更是连稳重出名的校长。都忍不住方言，他是学校几百年来唯一有希望觉醒传说职业的超级天才。他们今天能够见证传说职业的诞生吗？
操场另一侧的高台上，几位校领导也表现得坐立难安，期待那个百年难得一见的天才会觉醒什么职业。而秦风作为全场的焦点，此刻却无比忐忑地深吸一口气。与众人期待传说职业的心态不同，秦风现在唯一的想法只是能够成功觉醒就好，哪怕是生活职业，他也能心满意足。因为只要成为职业者，他就能拥有通过努力获取资源的渠道，从而让雪姨过上好日子。为此。他不惜将学校所有科目全都练到满分，因为这个世界的觉醒成功率只有 30% 只有通过系统性的针对训练，才可以将某个职业的觉醒成功率提升到 50% 为了将觉醒几率最大化，秦风这才将每个职业所对应的科目全部练到满分。之所以能做到这一点，也是得益于他两世为人的灵魂异常强大，可以让他做得过目不忘，悟性非凡。万众瞩目之中，秦风紧张不已地走上转职祭坛，再次深吸一口气。迈步走进觉醒法阵，一旁的美女导师似乎看出了他的紧张，不由轻声安慰：“秦风同学，要放松心态，老师相信你一定可以成功的。”“呼，我明白了，谢谢老师。”看着美女导师和煦的笑脸，秦风内心平和了许多，点了点头，缓缓闭上双眼。见状，所有学员全都不由自主地屏住呼吸，生怕会打扰到秦风的觉醒。可足足等了半个分钟，也不见有什么动静，所有人不禁提起心脏。不会觉醒失败吧？一个可怕的想法萦绕在众人心头。时间再次过了半分钟，就当秦风自己也以为要觉醒失败的时候，一股未知的能量突然出现在他体内，游走在他的四肢百骸。这就是觉醒时的感觉吗？在那股能量的冲刷下，秦风只觉得此刻就像被泡在温泉中一样，十分的舒适。一时间竟感到困意十足。就在这时，那股能量突然掉头冲进他的脑海。与此同时，外界的虚空也是猛地一颤。第三章，唯一隐藏职业魔剑士。当秦风恢复意识，发现自己不知何时出现在一座星辰大陆的上空，附身于一道无比伟岸的身躯，四周全是狰狞恐怖的邪魔，每一只邪魔的体型都如他脚下的星辰般巨大，密密麻麻的，一望无际，场面何其恐怖！还没等他反应过来，那些邪魔就张牙舞爪的向他扑来。面对这一状况，秦风不可谓不害怕。简直快要被吓破胆了。然而，他所在的身躯却一点也不害怕。面对即将冲到面前的邪魔，无比冷静的挥出一剑，仅仅是简单的一剑，一道长度不可计量、令秦风中深难忘的巨大剑气就横扫而出，所过之处，所有邪魔全都如同沙粒般化为齑粉。这一剑，深深的刻印在秦风灵魂之中。外界，沉浸在观魔剑气中的秦风并不知道。在他见到那道剑气的瞬间，他的头顶也出现了一道明亮的剑气，始于微末，迎风渐长，瞬间就化作一道千米之长的巨大剑气，横亘在整个学校的上空。剑气所散发的威势，令操场上所有人员全都感受到来自灵魂的战力。没有人会怀疑，若是那道剑气落下，在场的所有人都将化为粉末，就连高台上的几位校领导，也不由脸色大变，慌乱着就要打开护校阵法。可那道恐怖无比的剑气却突然消失了，所有人全都如释重负。一些胆小的学员已经不顾形象的蹲在地上，大口大口的呼吸着新鲜空气。随着秦风睁开双眼，祭坛上空随即出现一行金色字体：“唯一隐藏职业魔剑士，资质五颗星。”快看，秦风学神的职业出来了，不是传说职业，是五星资质的隐藏职业，还是唯一性的全新职业，代表整个世界上只有秦风学神拥有这个职业。虽然不是传说级别，但也是我们学校十年来首屈一指的职业——五星资质唯一隐藏职业。望着自己的觉醒成果，秦风此刻就像做梦一般。原本他以为能够觉醒一个生活职业就心满意足了，没想到竟会觉醒如此高级的职业。这下他更有信心让雪姨过上好日子了。秦风激动地挥了挥拳：“恭喜你啊，秦风同学，觉醒了从未出现过的职业——魔剑士，应该是战士的变种。不错，不错。”一旁的美女导师见到自己最看好的两名学生都觉醒了如此优秀的职业，开心的眼睛都眯成了月牙。不过，老师还是那句话，一定要戒骄戒躁。你现在取得的成就，正是你之前刻苦训练的成果。要保持这样的心态，继续努力，收获更大的成就。老师相信你，未来一定可以成为我们国家的栋梁人物。谢谢老师的教诲，学生定当铭记于心。听到班主任的劝诫，秦风认真的向他鞠了一躬，感谢他这三年的教导和照顾。随后，秦风就要转身走下祭坛，一道身影却突然从天而降，一把摁住他的肩膀。
，不错呀，秦小子，竟然觉醒了全新隐藏职业，魔界士，老夫还从未听说过，能否放个技能给我看看？来者不是别人，正是原本在观礼台上的校长林庆昌。随后，另外几名校领导也纷纷从天而降，一脸关切的看着秦风。五星资质的隐藏职业，天海一中已经十年没有出现了。更何况是唯一性的全新职业，自然更加受到他们重视。不过，觉醒全新职业并非全是一件好事，因为历史上出现过很多次都是全新职业者的战斗能力还不如普通职业的例子。因此，几位校领导显得特别紧张，一旁的副校长也忍不住开口请求：“老林说的没错，秦娃娃，你这个职业我们几个老家伙都没见过，不知你是否介意给我们施展一下技能看看？”面对几位校领导的请求，秦风自然不会拒绝。要知道。这三年，要是没有几位校领导对他的额外照拂，他根本无法取得现在的成绩。几位校领导不仅允许他随意浏览图书馆，更是任他免费使用任何科目的训练器械。除此之外，学校在免除他的所有学习费用的同时，每年还固定发放给他数额不菲的奖学金，无疑是让雪姨减轻了很多压力。因此，秦风毫不犹豫地应下几位校领导的请求，然后调出自己的人物面板：姓名秦风，职业魔剑士，唯一职业。等级 LV 一0 0 0武功75力量 X 3魔功75智力 X 3物防50体质 X 2魔防50精神 X 2血量 HP 750体质 X 3 0法力 MP 5 0 0精神 X 2 0属性力量25体质25精神25智力25敏捷25技能剑气斩格挡。剑气斩凝聚剑气于武器上，对前方三米之内的敌人造成魔法攻击力 200% 的魔攻伤害，冷却时间7秒。技能消耗5 0 MP 次。格挡凝聚剑气于武器上，横挡于胸前，可以抵消敌人 10% 的双攻伤害，冷却时间5。技能消耗2 0 MP 秒。或许是秦风各个科目全都休息到满分的原因，他的各项属性不仅显得异常均衡，而且数值极高。要知道，普通的一星职业者。各项属性一般只有5点左右，但他却有25点，是一星普通职业者的5倍。而他每级能够获得5乘以4等于20点的属性点，更是一星普通职业者的20倍。怎么能令他不激动？不过，秦风在看到自己的技能描述之后，脸上不禁露出一丝为难。他的技能好像都是需要有武器才能施展，可是他现在见到秦风脸上的难色，几位校领导心中顿时咯噔一声，心中冒出不好的想法：什么情况？不会这样巧吧？林庆昌见状也是露出三分紧张，但他还是强装镇定地问道：“怎么了，秦风？职业不理想吗？”“不，不是的，校长，是我的技能必须有武器才能施展。”而我，秦风摊开空荡的双手。闻言，几位校领导全都松了口气，他们还以为发生了什么事情，原来是这个原因。只见林庆昌右手虚空一握，手中就出现了一把金光闪闪的长剑。尽管他及时关闭了武器的特效。但还是被下方眼尖的学员发现，忍不住一声惊呼：“黄金武器！”第四章，玩弄魔法的剑士，奉旨泡妞。望着眼前的长剑，秦风也忍不住咽了一下口水。这个世界，武器装备被分为白板、黑铁、青铜、白银、黄金、白金、史诗、传说、神话等九个级别。一把白板武器至少需要上千块，而普通人一个月的工资也才五千块钱。至于眼前这把黄金武器，哪怕是新手装备，也需要百万级别的华夏币，还是有价无市。在林庆昌的示意下，秦风小心翼翼地接过长剑，顺带查看了一下它的属性，名称“荒野巨人”的长剑，品质黄金，装备等级一到二十级，属性加成力量加十，破甲加五零，攻速加十，血量加五百。武器特效：流血，被攻击的敌人将会受到每秒减少十点 HP 的负面效果，持续三十 S， 最多叠加五层。这。不愧是黄金级的武器，攻击敌人还附带流血效果。秦风迫不及待地将长剑装备，顿时感觉到体内的力量有所增长，而长剑的重量也比装备之前轻了不少。兴奋地挑了个剑花，秦风正准备寻找攻击目标，一旁的副校长已经拿出了一具测试用的玄铁傀儡，对他喊道：“秦小子，打这个！”好，秦风点点头，对准玄铁傀儡的方向举起长剑，随着五十点法力值消失。他手中的长剑被一层锐利的锋芒所笼罩，随着秦风挥出长剑，一道长约一米左右的明亮剑气顿时激射而出，瞬间击打在玄铁傀儡之上。啪
，玄铁傀儡纹丝不动，头顶却飘起一串蓝色数字，负一百五十，蓝色是魔法伤害的标志。一个近战职业，却打出了魔法伤害。见状，下方的学员瞬间明白了秦风的职业为什么叫魔剑士，一个玩弄魔法的剑士。不错不错，很强悍的伤害。林庆昌望着傀儡头顶飘起的数字，激动的拍了拍手。后方的几位校领导也跟着放下心来，还好，不是废物职业。秦小子，你这个职业不错，算是咱们学校十年来最好的职业。但是你可不要骄傲。五星隐藏职业虽然在咱们学校多年未见了，但是放眼全市的十所中学，全省几十所中学，全国上千所中学，并不罕见。你若是想在七天后的学府考核中取得好成绩，务必要更加努力。谢谢校长，我一定会更加努力的。秦风一脸郑重的点点头。将校长的教导记在心中，随后就要走下祭坛，却突然转过身来：“林校长，您的长剑不用给我了，你留下吧，就当老夫赠与你的毕业礼。”林庆昌望着秦风双手递来的长剑，笑着将他推了回去。一把好的武器可以让秦风在接下来的备战高考中更好的发挥。毕竟他知道，以秦风的家境，是够买不了什么高级装备的。见状，下方的学员无不露出羡慕的目光。不愧是校长。黄金级别的武器，说送就送，他们也想要这样的毕业礼啊！就当人们以为秦风会兴高采烈的收下那把长剑时，秦风却再次将长剑递了回来。林校长，家母从小就教育学生，无功不受禄，您的这份礼物实在太过贵重，学生实在承担不起啊！这见到秦风的举动，现场的学员全都为之一愣。这可是一把黄金级的武器啊！秦风学神竟然拒绝了。几位校领导见状，也是神色一怔。随后互相对视一眼，爽朗的笑了起来。对于秦风的欣赏更加强烈，林庆昌也是面露微笑，再次将长剑推了回去。好孩子，不为财帛动人心，这是一个十分难得的品质。实话告诉你吧，秦小子，老夫之所以送你这把长剑，其实是有一事相求。有事相求？秦风微微一愣，随后正身说道：“请校长吩咐。”嗯，是这样的，老夫知道，以你的资质，势必会考取京都学府。也会有很大概率考中，而我家那丫头不出意外也是会加入京都学府。但是你知道的，那丫头性子太软，我担心她会被别人欺负，所以到时候能否拜托你照看她一下？林庆昌说着，将目光看向下方那位相貌出众的清秀少女，想到她即将脱离自己能够掌控的地界，就是一脸的愁容。秦风顺着他的目光看去，正是之前那位觉醒圣年牧师的林思杰。以他的资质，确实是加入京都学府的不二人选，只是他没想到。林校长会将这个重任托付给自己，这可是一份无法言喻的信任。而下方的学员在听到林庆昌的话语之后，无不露出匪夷所思的表情。他们听到了什么？林校长竟亲自拜托秦风学神照看他的孙女，也就是林大校花。这这这，要知道，正是有林庆昌坐镇天海一中，才使得林大校花虽然长得美绝人寰，却一直没人敢去招惹。可他现在竟然主动请求一个男生去照顾他的孙女，这岂不是？奉旨泡妞，作为当事人的林思杰，此时也是一副不可思议的表情，张着漂亮的小嘴，呆呆地望着台上的爷爷，可他的眼神却闪烁着异乎寻常的激动。直到秦风略带询问的目光看来，他立刻害羞地低下头，算是默许了这件事情。一时间，操场上的所有男生全都听到某种东西破碎的声音，爷的青春结束了呀！祭坛上，秦风眼看正主都没有拒绝的意思，自己就更没有理由拒绝了。不管是他手中的这把黄金长剑，还是三年来校长对他的造福之恩，都有足够的分量让他无法拒绝。于是秦风也不再推脱，对着林庆昌郑重的点点头：“请校长放心，学生一定会认真照看小杰同学的。”好，那就拜托你小子了。以你的心性，老夫也比较放心。见秦风答应下来，林庆昌欣慰的拍了拍他的肩膀，随后带着几位校领导返回了观礼台。而秦风也在众人羡慕不已的目光中走回了自己的位置。随着美女导师开始点名，停滞许久的觉醒仪式也得以再次进行。秦风站在队伍的末尾，无声的松了口气。三年的艰苦训练，他终于如愿以偿的觉醒成功，拥有了可以让雪姨过上好日子的能力。心中紧绷三年的神经也终于放松下来。接下来，他就需要全力为七天后的学府考核做准备了。随着最后一名学员觉醒成功，校长林庆昌随之宣布，明天的新手副本将会准时开放。今天的觉醒仪式算是正式结束了。秦风正准备转身离开学校，向雪姨分享觉醒成功的喜悦，身后却突然响起一声意想不到的呼唤：“秦风同学
，请等一下。第五章，什么叫语不惊人死不休？秦风转过头，只见一名身材火辣的少女正拉着满脸通红的林思杰，大步向他走来。见状，秦风疑惑的皱起眉头。对于那名火辣少女，他很有印象，本人名叫张可可，是林思杰的好闺蜜兼护花使者。别看她的名字十分可爱，那一身拳脚功夫，可是令全校男生都闻风丧胆的存在。可以说，除了体术课满分的秦风，没人打得过他，故此被人称美丽食人花，好看却致命。刚才那声呼喊，正是出自他口。在围观群众惊恐且好奇的目光中，张可可强行拖着不断尝试挣脱他手掌的林思杰，来到秦风面前：“有事吗？”望着张可可肆无忌惮打量自己的目光，秦风疑惑地挑起眉头，率先开口问道：“我，我没事，是这个丫头找你有事。”面对秦风的询问，张可可大咧咧地摇了摇头，随后将一直缩在他的身后不敢露面的林思杰强行推了出来，然后走到一旁，围着秦风全方位地打量起来，一边看，还一边心满意足地点着头，丝毫不顾及周围旁观的众人，喃喃自语道：“你这家伙确实长得很帅，怪不得我家小杰暗恋你三年。”轰，一句话，令现场越聚越多的学员瞬间石化在原地，全都不敢相信自己听到的话语，疯了吧！林大校花竟然暗恋了秦风学神三年，这个消息也炸裂了。他们原本以为自己还有那么一丝渺茫的机会，可是张可可这句话一出，现场无论是男生还是女生，无不绝望的愣在原地。面对这样一对郎才女貌，他们有谁能比这两人在一起更显得般配？没有，更何况现在是校花主动对秦风学生有想法。正所谓女追男一层纱，只要林校花主动开口，那么这两人走到一起的可能，基本就是板上钉钉的事。秦风也是第一次听到这个消息，一时有些不可置信的看向站在旁边的张可可。我嘀咕奶奶，这话是能随便说的？注意到周围观众的反应，秦风感觉自己的头都大了。如果不出意外，明天这则消息将会瞬间传遍整座天海市。然而，张可可非但没有意识到自己话语的不妥，反而在看到他质疑的目光后，猛地抬起头来，犹如好斗的攻击，质问道：“怎么？你不相信？不相信你问那丫头？”他刚才是不是在问我怎么才能躲过林老头的监视，向你表达心意来着？此话一出，原本还有一丝杂音的现场，此刻连呼吸声都消失不见。什么叫语不惊人死不休？张可可脱口而出的这段话，差点将围观的群众震晕过去。林大校花不但暗恋秦风学神，还准备主动向他表达心意。听到这个消息，在座的男生只觉得自己的心被人生生挖了出来，然后又狠狠摔在地上，接着又用脚尖碾了又碾，太心痛了。更让他们感到惊恐的是，在他们心中德高望重的校长，竟被张可可称作林老头，这也就是他了。要是换做其他人，此刻早已连牙齿都找不到一颗了。秦风眼睛瞪得溜圆，望着双手叉腰、梗着脖子与他对视的张可可，张了张嘴，却什么话也说不出来，因为他知道跟这个丫头讲道理是讲不通的。而他的反应，则让张可可得意的双手叉腰，欲要继续乘胜追击，却被一旁羞的脖子都红了的林思杰拦了下来。可可，别再说了！林思杰满脸慌张，原本性子就柔弱的他，此刻恨不得找个地缝钻进去。明明是闺蜜间的悄悄话，却被当众说了出来，简直羞死人了！强行平静了好几秒，林思杰这才鼓起勇气看向秦风，略带歉意的说道：“对不起啊，秦风同学，你不要跟可可一般见识，她就是这样的性格，说话一直缺乏考究，但是她的本心不坏的。求你不要往心里去，我替她向你道，没事，你不要紧张。”我了解他的性格，不会生气的。还是说你吧，找我什么事？哦，是这样的。听到秦风没有因为张可可敌行为生气，林思杰这才放下心来，然后小心翼翼地说出自己的来意。我想问你一下，明天的新手副本，你有没有找好组队的人选？我想加入你的队伍。你知道的，我是辅助，必须得和战斗职业组队才能。林思杰说着，抬头看向秦风的双眼，眼神中充满了祈求，因为他那校长爷爷的缘故，导致他在这个学校朋友很少。原本以为身手不错的张可可会觉醒成战士职业，两人刚好可以搭档。谁曾想，这个丫头竟然觉醒了一个生活职业的游商，令原本计划好的林思杰瞬间不知所措。没有办法，他只好将目光转向其他战斗职业者。可是看了一圈，他发现自己跟所有人都不熟，也不了解对方的性格品性。唯有秦风，在他三年暗中观察下，成了他唯一熟悉的同学，而还刚好觉醒的是战斗职业。一开始，林思杰还不好意思跟秦风接触，想着先让张可可帮自己询问一下意见。谁知道这个狐妮子直接强行把他拉了过来，非要他自己亲口问
，这才发生了刚才那一幕。但是对于秦风，林思杰虽然多有观察，也深有好感，可这还是双方的第一次接触，因此对于自己提出的请求，他一点也不自信，生怕会遭到对方的拒绝。就这，还有其他事吗？听到林思杰的描述，秦风有些惊讶的看了他一眼，他本以为会是什么要紧的事，没想到这么简单。即使对方不主动找他。他明天也准备带着对方升级。此刻，林校长已经提前跟自己打过招呼。之所以让自己照看他，就是已经提醒他，提前想到了这一点。没，没有了。林思杰听到秦风的反问，紧张的摇摇头。行，我同意了。明天带你刷图。没其他的事，我就先走了。见林思杰没有其他的事情，秦风笑着的点点头，没有过多的交谈，直接转身离去。因为他此刻最想做的事，就是能够早点回家，见到雪姨。答应了，直到秦风的身影消失在操场，林思杰才从紧张过度中清醒过来，望着秦风离去的地方，轻轻的吐了口气，心中默念刚刚未来得及说出口的告别语：“那就明天见喽。”秦风同学，第六章，等你俩有了孩子，雪姨就。秦风所住的地方是位于老城区的服装厂家属院，一个充满上世纪风格的老旧小区，三楼没有电梯，走过熟悉的楼道，秦风迫不及待的推开房门。一眼就看到了餐桌上摆满了一大桌的美食，全是他爱吃的菜，还冒着蒸热气。厨房里不断有雪姨动听的哼曲声，夹杂着蔬菜下锅的滋滋声一起传来，让秦风激动的心情瞬间平复，似乎是听到他开门的动静。厨房中的哼曲声微微一顿，随后传来一道柔和的询问：“是小峰回来了吗？”“是的，雪姨，我回来了。”秦风及时回应，换上拖鞋，洗手走进厨房。“雪姨，需要帮忙吗？”厨房内，一名身材纤瘦、满头银丝的女子正熟练地翻着铁锅。见到秦风的身影，顿时露出喜悦的笑容，却用手肘挡住了秦风靠近油锅的举动，说道：“不用你沾手了，就剩最后一道菜，马上就好。你先做那些一会，几分钟就好了。”秦风闻言乖巧地点点头，刚准备离开，眼角却晃过一丝白影，那是雪姨的鬓角竟然出现了缕缕白发，原本动人的眼角也出现了几丝浅浅的鱼尾纹。秦风愣住了。这三年，他一直忙于各个科目的训练，每天都是行色匆匆，很少去关注外界的变化，导致他现在才发现，雪姨和他印象中的形象已经不一样了，心中涌出阵阵酸楚。傻孩子，站在这干嘛？我脸上有东西吗？白溪雪盛出最后一道菜肴，刚转身就看到秦风直愣愣的目光，紧张的摸了摸脸颊，没有，我只是觉得雪姨好像比以前更漂亮了。秦风看着雪姨紧张的神色，连忙笑着解释起来。随后主动接过餐盘，你这孩子，雪姨都快成老太婆了，还漂亮？你看我这鱼尾纹都快成峡谷了。听到秦风的解释，白溪雪一边解着围裙，一边白了他一眼，但是心中却美滋滋的，这孩子真是没白疼。餐桌上，秦风望着满满一桌的饭菜，有些感叹的看向了雪姨。一直主张勤俭节约的他，还是第一次这么舍得铺张。鸡鸭鱼肉、肘子、排骨，样样齐全。秦风忍不住夹起一块最爱吃的排骨，塞进嘴里，嘟囔道。雪姨，今天是什么日子呀？让你做的这么丰盛？你这孩子跟雪姨玩明知故问是不？白溪雪笑着戳了戳秦风的额头，说道：“还不是你一生中最重要的日子。怎么样，今天的觉醒仪式顺利吗？”白溪雪不断给秦风夹着美食，故作轻松的问道，眼神却充满了关切，宛如饿死鬼脱生的秦风。两个腮帮被塞得满满的，听到雪姨的提问，口齿不清的回答道：“还行吧。”什么叫还行吧？听到秦风的回答。白溪雪白眼一翻，也顾不上吃饭了，把碗一放，认真的看向秦风：“快告诉雪姨，到底觉醒成功没有？”秦风灌了一大口茶水，将口中的食物咽下，正色道：“雪姨，如果我觉醒失败了，你会怎么做？”啊、呃！白溪雪有些意外，不知道秦风为何会这样问自己。难道他今天觉醒失败了？略微思索过后，白溪雪展颜一笑，遗憾中又带着庆幸，温柔的说道：“觉醒失败也没关系，雪姨依然会养你一辈子。”而且说实话，雪姨其实很怕你会成为战斗职业者，因为你父母还有我丈夫他们。我不想再经历一次这样的事情了。白溪雪语气一顿，似乎想起不好的回忆，脸上出现一抹哀伤。但他很快掩饰下来，话锋一转：“可我又怕你觉醒失败，毕竟你为了今天的觉醒仪式做了多少努力，雪姨全都看在眼里。而你之所以这么努力，就是想让我不再那么辛苦。雪姨一直都知道。但是雪姨想要告诉你的是，不管你成不成为职业者。”你都是雪姨心中最爱的孩子，只要你每天开开心心的，雪姨再苦再累都会觉得很幸福。所以不要给自己太大的压力。白溪雪抚摸着秦风的额头，看着他逐渐褪去稚嫩的面孔，细声说道。
。其实雪姨已经帮你提前问好了，我们厂还有一个办公室的岗位空缺着，每月的薪资很高，日常的工作也很简单，最主要的是里面有一个跟你同龄的小丫头，还是单身，人长得特别好看，雪姨都盯她很久了。说到这里，白溪雪似乎被打开了某个兴奋开关，语气开始变得轻快起来。以你的条件，雪姨相信，不出三天，你就能把她迷倒。到时候，雪姨给你俩买一套天海新城的房子，把婚一结，然后每天一起上下班，你说多好。等你俩再有了孩子，雪姨就……可可嗨！眼看雪姨越说越远，越说越激动，正在享受她爱抚的情风，顿时激动的咳嗽起来。毫不怀疑，如果任由她说下去，这位行事干练的妇女能把她大孙子去哪上学都给你规划的明明白白。见此情形，秦风也不敢再卖关子了，老老实实的说道：“那什么，雪姨。”其实我今天觉醒成功了，觉醒成功了，觉醒成功好啊！觉醒成功之后，你就可以更快的拿下那个女孩了，都不用三天，有职业者的身份在，保准一个照面就能把她，把她。正在兴头上的白溪雪一时没有听清到秦风说的内容，而是顺着他的语气继续规划起自己抱孙子的美梦，直到他意识到刚刚听到的话语不对劲，在脑海中回味了一下之后，有点不敢确定的转过头：“你刚才说什么？”我说。我觉醒成功了，成功了！白溪雪不敢相信的打量了秦风好几遍，确认他不是在说谎之后，声音都变得颤抖起来。快告诉雪姨，你觉醒的什么职业？是一个全新的隐藏职业，名叫魔剑士，资质五颗星。秦风如实回答。什么？第七章，黄金器、雪女之类。听到秦风说的结果，白溪雪激动的站起身来，美目睁的老大。他也是参加过觉醒仪式的人，虽然没有觉醒成功，但是对于职业者的了解。还在，全新隐藏职业，五星资质。这个结果，无论放在哪个年代，都是极其耀眼的存在。如果不出意外，秦风加入京都学府的可能性基本上属于板上钉钉。虽然白溪雪不强求秦风能不能成为职业者，但是他知道秦风是想成为职业者的。现在能够如愿以偿，他当然会跟着高兴。更何况秦风觉醒的职业还如此优秀，未来的生活绝对不是自己这个普通妇女能够提供的。哪个父母不希望自己的孩子越过越好呢？太好了，我就知道，以我家小峰的天分，以我家小峰的努力，怎么可能觉醒失败呢？雪姨真的太高兴了。白溪雪一把将秦风拥进怀中，不想让他看到自己流泪的样子，捂着嘴巴哽咽起来。这么多年所受的一切委屈，经历的一切苦难，在此刻都显得微不足道了。秦风听着雪姨断断续续的抽泣声，并没有阻止，也没有起身，而是任由她尽情的发泄，压抑多年的情绪。十八年来，他为自己所做的一切承受的那么多苦难，不正是为了这一刻吗？激动过后，白溪雪突然松开秦风的脑袋，转身冲进自己的卧室。在出现时，手中已经出现一个礼盒。白溪雪笑着走到秦风面前，抹了一把眼角残留的泪珠，将礼盒递到他面前，期待的说道：“这是我提前给你准备的礼物，由于不知道你是否会觉醒成功，所以一直没有拿出来。你快看看，喜不喜欢？”很明显，白溪雪为了秦风今天的觉醒仪式。精心准备了两套庆祝预案，这份心思让秦风内心涌起一抹暖流，久久都无法平静。雪姨对他的爱实在太细致入微了。望着眼前包装精美的礼盒，秦风眼角微微湿润。可当他看到礼盒上刻印的龙腾商标之后，顿时如遭雷击的站起身来。龙腾商行是华夏的官方商行，分店遍布华夏每一座城市乡镇，主营有关职业者需要的一切事物，不管是武器装备，还是炼金道具，亦或是魔药兽宠。你都可以在里面买到。最主要的是，龙腾商行素以精品闻名世界，每一件商品都价值不菲。以雪姨的家境，是不可能买得起龙腾商行的商品的。这是怎么回事、啊？秦风疑惑不解。想要弄清礼盒怎么来的，白溪雪却已经迫不及待地替他拆开礼盒的包装，露出一条造型精美的项链，说道：“由于不知道你会觉醒什么职业，所以关于武器装备之类的，我不敢乱卖，只有首饰是不挑职业的。”你快看看这条项链的属性，喜不喜欢？秦风低头望去，名称“雪女之泪”，品质“黄金”，装备等级一到二十级，属性加成：精神加十，智力加十，敏捷加十，法力值加五百。武器特效：雪女的守护，为你抵消一次致命伤害。效果触发之后，雪女之泪将会永久损坏。雪女祝福，佩戴者将会获得加十 MP 秒的 buff 加成。这竟然是一条拥有两种武器特效的黄金装备。秦风看着眼前的装备信息，惊讶的双手都在颤抖。这条项链比林庆昌给他的那把长剑还要珍贵，最少也得二百万华夏币。雪姨，
，你哪来的钱购买这条项链啊？秦风深知白希雪每月的收入不过才八千块钱，再抛去两人的吃穿用度，根本存不下多少钱。除非，秦风呼吸一滞，想起了一种可能：雪姨，你不会是动用了杰叔的抚恤金吧？秦风想起和他父母一起殉难的雪姨丈夫，三人殉难以后，他们所在的工会给秦风二人发放了五百万的抚恤金，秦风父母各一百五十万，雪姨丈夫二百万。这么多年。他们俩人日子过得再难，都很有默契的，没有去动那份抚恤金，因为那是三人留给他们的遗物。可为了自己，雪姨竟然不惜动用了她丈夫的那份抚恤金，这份举动，哎呀，你这孩子，钱的方面你就不要追问了，快把项链戴上。有了这条项链，等你去到野外，我也能放心一些。面对秦风的询问，白希雪也不知道该怎么解释，直接错开了话题，亲自拿起项链为秦风戴上，而他的话语。很明显是担心秦风会像之前的三人一样。秦风握住雪姨满是老茧的双手，眼眶通红的望着他，有些躲闪的目光，没有再追问，而是抱住了他，在他耳边说道：“雪姨，你放心，小风不管下什么副本，一定不会冒险的，因为小风知道雪姨还在外家里等我。况且我还没有让雪姨过上好日子呢。小风向你保证，一定会在保证自身安全的同时努力奋斗。早日你买一座大别墅，再给你娶几个贤惠的儿媳妇，然后生一堆大胖小子，你说行不？”听到秦风的话，白希雪激动的点点头，眼角再次滚落两行热泪。对于他觉醒战斗职业的担忧，平复了很多。自己的小风一直都是懂他的心思的。晚饭过后，秦风躺在自己的床上，对着灯光打量着雪姨送他的项链，怔怔出神，良久，他才深深的叹了口气，重新将项链带回帛中，心中想要变强的想法变得无比坚定。他一定要在学府考核之前。将自身的等级升到十五级以上，这样才有机会挺进学府考核的前十，然后加入京都学府。至于为什么要加入京都学府，原因很简单，不只是可以获得更多升级的资源，最重要的一点是以考核前十的成绩加入京都学府，会获得一座位于京都二环的大别墅，可以尽快实现他对雪姨的允诺。要知道，在京都那个寸金寸土的地方，一座位于二环的大别墅可不仅仅是有钱就能买到的。第八章。两大神级天赋，校长登门。不过，要想实现这个目标，可没那么简单。等级升到十五级只是基本要求，想要在学府考核中取得前十，秦风就必须得在全国上千所中学的竞争中脱颖而出，杀出一条血路。要知道，他的职业资质虽然在天海市看起来十分少见，但是放在全国这个角度，也就那么回事。五星资质的隐藏职业，全国不说遍地走，也得有百八十个。要想在这些人中取得前十的成绩，谈何容易？秦风的职业类型还不是以输出能力闻名的法师职业，而且到了那个时候，比拼的也不再是单纯的个人能力，还有团队协同的战力。毕竟这个世界怪物的实力都很强大，除了新手副本，想要实现单刷根本不可能。所以从一开始就要培养学员的团队作战能力。可问题就出在这里，因为秦风这三年一直沉迷训练，此刻才突然发现。他竟然对学校的其他学员全都不了解。要知道，团队协作的前提就是队友之间互相了解、互相信任，可以放心的把自己的后背交给对方。如果在不了解的前提下进行组队，万一爆出珍贵的物品，在巨大的利益诱惑下，可是要付出生命的教训的。所以，每个人对于和组队人员的选择都是极其谨慎的。而秦风除了对今天那个主动邀请他组队的林思杰有一些了解之外，对其他人就跟陌生人似的。嗯，想到这里。秦风就一阵无语，千算万算，把这一茬给忽略了。算了，明天参加副本之前再寻找其他人选吧。好歹自己已经有了一个辅助人选了，不是？还是稀有的四星隐藏职业，也算是不幸中的万幸。正当秦风决定走一步看一步，准备早点睡觉时，一道令他灵魂一振的声音突然出现在他的脑海中：“充能完成，神级优化系统已启动，检测到宿主的原始职业为魔剑士，开始优化。优化中，优化完成。”恭喜宿主获得神级天赋，绝对真伤！恭喜宿主获得神级被动，绝对暴击！本次优化已完成，系统将自动卸载。系系统，身为一名穿越者，秦风对于脑海中的声音并不陌生。他只是没想到，系统的到来竟然迟到了18年的时间，也不知道他给自己带来了什么能力。秦风迫不及待地打开人物面板，姓名：秦风，职业：魔剑士，唯一职业，等级。L V 1 0.00% 务工 105% 魔工 105% 务房 50% 魔房 
，血量 HP 1,550 法力 MP 1,200 属性力量35体质25精神35智力35敏捷35技能剑气斩格挡。装备：荒野巨人的长剑，雪女之泪。神级天赋，绝对真伤为一。神级被动，绝对暴击为一。绝对真伤，你在战斗中造成的所有伤害都将无视敌方的任何防御。绝对暴击。你在战斗中的任何行为都将百分百触发十至一万倍的暴击效果，当前暴击倍率保底为十倍，这也太逆天了吧！看着两条神级词条的描述，秦风已经无法用语言形容自己的心情了。他在战斗中的任何行为都将触发十至一万倍的暴击效果，也就是说，他现在的一个普通攻击就能给对手造成十乘以105等于 1,050 点伤害，一个剑气斩可以造成 1,500 点的魔法伤害，再加上无视敌方防御的真伤效果。这，秦风激动的大口喘着粗气，好不容易才打消立刻测试自己攻击力的想法。以他目前的伤害，恐怕一剑都能把这座老房子给劈塌了。还是等到明天的新手副本再做测试吧。看着自己新获得的两大神级能力，秦风已经开始忍不住期待明天的新手副本。或许已经不需要找其他队友了，凭他现在的实力，估计一刀一个野怪，组队只会白白带其他人升级。不过，林思杰还是要带的。毕竟拥有一个辅助，无论是回血还是回蓝，都是十分方便。激动了好一阵，秦风强行关闭了自己的人物面板，担心再看下去，今晚就彻底睡不着觉了。就这一会，都已经开始让他辗转反侧，难以入睡了。翌日清晨，秦风感受到一股强烈的晃动。昨日兴奋到大半夜，凌晨才堪堪入睡的他，只觉两个眼皮直打架，于是翻了个身，继续睡觉，直到雪姨嗔怪的声音传来：“小风。”你今天不用参加新手副本了吗？这都九点了，再不起床就迟到了。新手副本，九点，卧槽！秦风一个鲤鱼打挺，猛地从床上站起，望着对面墙上已经走到九点的时钟，顿时睡意全无。今天是新手副本开放的日子，学校规定八点半准时在校门口集合，可现在都九点了，完了，学校大巴估计已经到达副本广场了。秦风顾不上思考太多，连忙七手八脚的穿起衣服。新手副本十点才开放，现在打个车前往副本广场还能来得及。而一旁的白溪雪看着他着急忙慌的样子，也是板起面孔，斥责道：“你说你这么重要的日子，怎么也不定个闹钟，还得让林校长亲自来接你。”林校长，秦风正提着裤子，听到雪姨的话，不禁动作一顿，连忙加快了穿衣的速度。“对啊，人家正在客厅等着呢，还不快去见过他老人家？”白溪雪嘴上怪着，手上却贴心的替秦风整理了一下衣服。然后将他推出房间。秦风来到客厅，果然看到一个气度不凡的老者正垂坐在沙发上。见到他的身影，顿时露出一抹慈祥的微笑。睡醒了，还是年轻好啊！睡眠质量令人羡慕。林校长，您怎么亲自来了？见来者还是学校的一把手，秦风顿时露出一副不好意思的表情。呵呵呵，林庆昌闻言苦涩一笑：“不来不行啊！我家那丫头只信任你，你不来，她估计连新手副本都不参加了。”丫头。只相信他。一旁沉默不语的白溪雪听到林庆昌的话语，顿时眼前一亮。第九章，还敢还手？我去你妈的！是啊，老夫的孙女跟你家小子一个班级，性格有点内向，只愿意跟秦风小子接触。约定好了，今天一起参加新手副本。谁知这小子竟然睡过头了，没有见到他的身影，那丫头都快哭了。没办法，我这把老骨头只好亲自跑一趟了。听完林庆昌讲述的事情原委，白溪雪立马气愤地扭住秦风的耳朵。训斥道：“好你个小子，跟人家女孩约好的事都能迟到是吧？看我怎么教训你！”说着，就要像小时候那样拿起拖鞋教训秦风，吓得林庆昌连忙拦了下来，替秦风开脱道：“秦母不要动气，这小子睡过头也正常。想当年老夫成功觉醒职业的时候，也是兴奋的睡不着觉，最后差点错过新手副本，能理解，能理解。”在林庆昌的说和下，秦风这才逃过一顿毒打。他知道雪姨气的不是他睡过头。而是他对女生不上心的态度，毕竟他太想了抱孙子了。听到有女孩主动接近秦风，他还这么不上心，所以才生这么大的气。不好意思啊，林校长，让你见笑了。这小子就是太缺管教了，还请您多多担待。你放心，新手副本结束后，我一定会好好教育他，让他亲自向你家丫头道歉。教训过秦风之后，白溪雪又笑着向林庆昌道歉，看似在骂秦风，其实是在缓和林庆昌对秦风的印象。毕竟听到对方刚才的描述。那个丫头似乎对自己家的小子还挺上心。
，说不定眼前这位老者将来就是自己的亲家。秦母言重了，娃娃之间相处很随意的，顺其自然就好。林庆昌呵呵一笑，无所谓的挥挥手，他并不知道白溪雪的想法，只是觉得此人家教不错，怪不得秦风的品性那么好，有其母才有其子啊。客套过后，林庆昌眼见时间差不多了，于是主动结束话题，对着秦风说道：“秦小子，时间紧迫。”你还有什么要准备的吗？没有，咱们就出发了。没，没有了。正威慑于雪姨气场的秦风，听到林庆昌出发的话语，顿时激动的点点头。两人一同走到小区门外的街道上，秦风这才松了口气。可还没等他回过神，林庆昌突然没头没尾的来了一句：“秦小子，你恐高吗？”秦风一头雾水，但还是如实的摇摇头。然后他就看到林庆昌微微一笑，一把握住他的肩膀。下一秒，两人已经来到万米高空，飞。飞了！望着脚下飘过的朵朵白云，秦风紧张的咽了下口水。第一次见识到高级职业者的力量，简直跟神仙似的，一个念头就飞了。好在秦风上辈子经常坐飞机，不然此刻绝对已经吓尿了。心性不错，林庆昌看着表情淡定的秦风，欣赏地点点头，随后拎着秦风向着前方飞去。另一边，天海市副本广场，全市十所中学所有觉醒战斗辅助职业者的学员已经尽数到达广场。人数多达上千人，熙熙攘攘的，正在副本开始前的队伍组建。每个学校的队伍中，都有那么几个气度不凡的俊男靓女，被许多的同学围绕着，疯狂地向其推荐自己。毫无疑问，这些人都是各大学校觉醒高级职业的天才学员。在天海一中的队伍中，也有一个长相极其美丽的少女，正被一群神色疯狂的男生包围起来，场面极其震撼。就连其他学校的学员，此刻也不顾一切地围着少女四周，希望能够引起少女的注意。而造成这一现象的当事人，正是与秦风约好一起参加新手副本的林思杰。此刻的他，正表情痛苦地站在原地，时刻防备着四周的那些男生会向他伸出咸猪手。以往这个时候，都有武力强悍的张可可替他扫除威胁。可那个小妮子，因为觉醒的是生活职业，所以无法参加此次的新手副本。原本约定好的秦风，今天也离奇的没有出现。从学校门口集合开始，一直到大巴出发，再到现在，他都没有看到那个心心念念的身影。每每想到这一点，他都忍不住想要抽泣。难道他还在因为昨天的事情而生气吗？林思杰不安地思考着，不断眺望着副本广场的入口，想要看到秦风的身影出现，却屡屡失望，低头望着四周越聚越多的人群，他有心开口驱赶，话到嘴边却怎么也说不出来。正害怕时，几道嚣张跋扈的声音突然从人群后方响起：“都让让，都让让，没死的都让，听到没有？让你踏马的让，你他娘的聋了！”嘿、hey, ，还敢反手！我去你妈地！随着一道愤怒至极的谩骂，少女右边的人群顿时如同狂风席卷的麦田，倒了一大片。原本被遮挡的严严实实的视线也随之开朗起来。而那些被推倒的人群，本想拔出武器看看是谁那么嚣张，却在看清来人的长相之后，全都一声不吭的拍拍衣袖，快步走开。一时间，原本还密密麻麻的人群，瞬间就变得只剩一人。林思杰惊讶的抬起头，只见一名身高足有两米。如同铁塔般的魁梧少年正站在他的面前，你就林思杰，长得确实俊俏，不愧被人称作天海第一美女。听说你还没有组队，坤哥让我来请你加入我们天海四中的队伍，麻烦你跟我走一趟吧。看着眼前楚楚动人的少女，魁梧少年原本驱赶众人的凶狠表情顿时消失无踪，但他天生就长了个凶相，加上他瓮声瓮气的声音，顿时吓得林思杰连退几步，精致的小脸吓得惨白。抗拒的摇摇头，我不认识你说的坤哥，我也不认识你，请你离开。我已经有了组队的人选，不会加入你们的队伍的。大胆！魁梧少年似乎少个脑子，听到林思杰拒绝自己，顿时面露凶光，伸出砂锅大的手掌，就要强行将林思杰带走，却被一声呵斥止住动作。傻大个，你想干什么？忘了我是怎么交代你的？第十章，不要这么紧张，生气就不可爱了。众人循声望去。只见一名身材高大、剑眉星目的帅气少年正快步向这里走来，他的身后还跟着几名气质出众的少年少女。李坤，原本被魁梧少年吓退的那群男生，在见到帅气少年的身影时，全都下意识的惊呼一声，再次退远了一些。每人脸上的惊恐几乎要凝结成实质。来者不是别人，正是天海寺中第一天才、觉醒了隐藏职业、冰火法师的李坤。此人声名响彻各大中学，不仅是他觉醒了五星资质的隐藏法师。更是因为此人年纪轻轻就心狠手辣、恶名远扬，其仗着自己是天海市第一工会少公子的身份
，到处为非作歹，横行霸道，不仅将全市所有中学的天才全部挨个收拾了一遍，还利用威逼利诱的手段，强行将其收入麾下。除了有林庆昌坐镇的天海一中，其他九所学校已经全部被他打服。一旦听说有哪个学校出现了新生刺头，想要撼动他统治地位，这个家伙一定会连夜找上门去，将其治得服服帖帖。曾经就有那么一名天海第十中学的混子，不过是气急败坏地说了一句：“李坤算个老几。”第二天就因为某种原因举家搬迁到另一城市，可见其手段有多狠。也正是他的恶贯满盈，才使得当初本想进入天海第一中学的他，被林庆昌亲自出面拒绝了他的入学申请。哪怕是李坤的父亲出面，也没有通融丝毫。从此，这个家伙就一直对林庆昌耿耿于怀，并怀恨在心。但是由于他的父亲不愿为他而得罪林庆昌。使得他再有不甘，也无可奈何。直到他昨天觉醒了五星资质的隐藏职业，让原本对他不看好的会长父亲一转态度，当场宣布要将其当做未来的接班人培养，令其压抑许久的内心彻底扬眉吐气。至于李坤的父亲对其有多重视，从他身上那一套金光闪闪的装备特效就能看到出来。从武器到首饰，整整十一件装备，全部是清一色的黄金武器，看其制式，似乎还是一套套装。围观的众人不免露出艳羡的目光。原本李坤的职业就够顶尖了，如今有了黄金套装的加持，一定会更加变态。李坤快步走到林思杰的面前，一把将身旁的魁梧少年推开，望着林思杰惊恐万分的表情，脸上露出一丝病态的微笑。眼前的少女，就是当年那个令他颜面扫地的老不死的孙女，长得可真不错，比他见过的所有美女都要漂亮。特别是她那种被保护的很好、不谙世事,事的纯净气质，令人情不自禁的就会产生一种将其拥入怀中。好好呵护的冲动，这位妹妹，不要害怕，铁皮他就是长得凶点，内心还是很善良的。他刚刚没有吓到你吧？要是有，你告诉我，我替你教训他。李坤摆出一个人畜无害的微笑，落在林思杰眼中，却显得比刚刚的魁梧少年还要可怕。那是一种笑里藏刀、绵里藏针的可怕感觉。于是发自内心的不想与其扯上瓜葛，转身就要走到一旁，可却被李坤背后的各个手下拦住去路。寥寥几人。个个散发着不怀好意的目光，见躲不过，林思杰只好硬着头皮摆出一副强硬的姿态，看向身为主持人的李坤，冷声质问：“你到底想干嘛？”然而，他的强硬落在李坤眼中，就如同还未满月的小猫咪在练习扎毛，奶凶奶凶的，毫无杀伤力。顿时玩心大起，笑着回道：“不干嘛呀？我们能干什么？不过是队伍缺个辅助，来邀请你组队罢了。你不要这么紧张嘛，生气就不可爱了，是不是？”兄弟们，是！周围的几名少年齐声附和，恐怖的气场压得林思杰有些呼吸困难。他从未面对过如此棘手的场面，小脸一会红一会白，又恼又怒。可他放眼四周，唯一能够救他的学校导师已经不见身影，一时不知道该怎么办才好，只能试着服软说道：“求求你快走吧，我真的不想加入你们的队伍，而且我已经有组队的人选了。”哦，你已经有组队的人员了？李坤装作第一次听闻此消息的样子。目光扫了扫林思杰四周空荡荡的场地，疑惑地问道：“请问，要和你组队的是谁啊？我怎么没看见？是你吗？”李坤突然指向远处围观的一个男生，那人顿时摇了摇头，飞快地跑到广场的另一边，不敢再待在此地。“那就是你了。”李坤再次指向另一名男生，那人同样火烧屁股地摇了摇头，快速跑开。“你看，没有人承认是你的组队队友，你莫不是在说谎骗我吧？我可告诉你。”我很讨厌说谎的女生哦。李坤无奈地摊开双手，平淡的语气落在林思杰的耳中，却如同恶魔的低语，吓得林思杰连连摇头，无助地站在原地。他突然想到秦风的身影，如果他在这里，一定会保护我的吧？林思杰转头看向四周，看向那些刚刚各种花言巧语、扬言只要自己加入对方的队伍，一定会用生命保护他的学员们，此刻全都默不作声，连他的目光都不敢迎接，虚伪至极。就连那些跟他身处同一所学校的学员。此刻也是低垂着头，羞愧的满脸通红。林思杰无声轻叹，第一次认识到人性的丑恶，对于世界的认知又丰富了一些。他只希望爷爷能快点归来。哦，我想起来了，你说的那个人好像叫秦风，对吧？好像就是叫秦风。听说他可是你们天海一中的学神，昨天还觉醒了五星资质的唯一隐藏职业，好像叫什么魔剑士，名字倒是很霸气。怎么不见他的人影啊？不会是发现自己的职业太过垃圾？不敢来了吧？哈哈！听到李坤的调侃，他的那些手下全都哈哈大笑起来，纷纷附和道。
。坤哥说的不是没有道理。历史上全新职业不如普通职业的例子已经屡见不鲜了。这个点还不见那人的身影，恐怕真的是发现自己的职业不行，所以不敢来了。第十一章，不如找个没人的地方，我好好跟你说一说。没错，什么狗屁魔剑士，一听就是战士职业的变种。就算不是废物职业，那也比不上咱们坤哥。那可不。自古以来，法师就是凌驾于其他类型的高贵职业。坤哥的法师还是五星资质的隐藏职业，即使放在京都，那也是能排进前三的职业，好吧？今年的学府考核，坤哥注定能挺进全国前三。如果认真点，拿下第一也不是不可能。那是几名跟随李坤多年的手下，十分了解他的脾性，专门捡他喜欢听的话说。技巧那叫一个娴熟，只听得李坤浑身舒畅，极为受用。但他还是装作一副谦虚的样子，双手虚压，故作嗔怒地说道：“过分了，不是？我平常怎么教你们的？没有证据的话，一定不要多说。万一你说对了，让当事人怎么下台？”坤哥所言极是。坤哥高瞻远瞩，小弟佩服。几人一唱一和的谈笑中，将秦风的职业贬得一文不值。这让暗恋秦风多年的林思杰怎么受得了？秦风在他眼中的形象，岂是这几个人能比的？他可是亲眼看着对方为了觉醒职业。是如何努力训练的？恨不得死在训练室，将学校数十个科目全部练到满分。就这份毅力，眼前的几人有谁能够做到？于是，原本怯怯弱弱、看起来楚楚动人的林思杰，突然一反常态，望着还在你来我往、贬低秦风的李坤等人，态度变得极其强硬。够了，你们都给我闭嘴！秦风的优秀不是你们可以质疑的，请你们马上离开！我已经明确拒绝了你们的组队请求，请你们马上离开！林思杰咬着牙，恨恨地盯着眼前的李坤，那眼神就像在看待几只嗡嗡乱叫的苍蝇。可恶！你不要敬酒不吃吃罚酒。看到林思杰不再掩饰的厌恶眼神，李坤内心疼得燃起一团怒火。因为这个眼神，他在三年前就已经见过一次了，正是出自将他拒之门外的林庆昌。那时的他，就是在用这个眼神看着自己。现在，他的孙女也用这个眼神看着自己。凭什么？李坤怒吼一声。再也没有了之前的风度片，他瞪着一双想要吃人的目光，死死盯着眼前的林思杰，自己比那个所谓的秦风差在哪里？凭什么他觉醒五星隐藏职业就是人们心目中的天子骄子，可以让林庆昌那个老家伙亲自迎接参加新手副本，还被这么漂亮的女生满心喜欢，而自己觉醒五星隐藏职业还是法师职业，依旧得不到应有的重视。可恶！李坤紧紧地握起拳头，只是因为林思杰的一个眼神。就对那个从未见过面的秦风记恨上了。好好好，你们祖孙二人都对他极其重视是吧？那我就把他当做垫脚石，狠狠地踩在脚下，让你们看看谁才是真正的天子骄子。随着李坤的勃然大怒，他的那些手下也都收敛起笑容，心领神会地向林思杰靠近，一脸的不怀好意。你想干嘛？林思杰望着突然恼羞成怒的几人，顿时被吓得花容失色。他不过是一名辅助职业，根本不可能打得过眼前任何一人。只能搬出自己的爷爷，想要恐吓对方。我警告你们，我爷爷是天海一中的校长。如果你们敢对我行凶，他一定不会放过你的。林思杰无论如何也想不到，他不提爷爷的名讳还好，一提他的爷爷，李坤的表情就变得更凶恶了。你爷爷，你还不知道你爷爷当年对我做了什么吧？看来你被他保护的很好，对于三年前的事情竟然丝毫不知。也罢，就让咱们找个没人的地方，我好好跟你说一下，当年那个老不死都对我做了什么。把他给我控制起来！李坤看着惊慌失措的少女，脸上露出一抹病态的快感，大手一挥，那些包围林思杰的手下就加快了步伐。眼看就要触碰到少女的身体，一道充满杀意的声音突然从广场边缘响起：“如果我是你们，打死都不会碰他一根汗毛。”冰冷至极的话语令现场所有人员全部转过目光。只见在副本广场的入口处，突然出现了一个挺拔帅气的身影——秦风学神。天海一中的那些学员瞬间认出来人的身份，正是同林庆昌一同到达副本广场的秦风。两人刚一落地，就看到如此匪夷所思的一幕：光天化日之下，一伙身高体壮的男生竟然合伙欺负一名手无缚鸡之力的纯真少女，还要实施绑架的恶行，简直无法无天。更离谱的是，现场上千名学员，没有一人制止就算了，就连负责维持现场秩序的学校导师也离奇的不见踪影。如此不可思议的现象。若是没有手眼通天的大人物在幕后助推波澜，狗都不信。而作为林思杰的校长，同时又是他亲爷爷的林庆昌，望着眼前发生的一幕，感觉自己的脑袋都快炸开了，简直是反了天了。
，随即一声冷哼，原本还无影无踪的各个学院的导师纷纷出现，根本不给他们解释的机会。林庆昌只是一个眼神，那名身穿天海衣中制服的学校导师就惨叫着瘫在地上，捂着头颅哀嚎起来。念力，众人望着眼前无声无息的攻击手段，心神微微一颤。他们终于想起，眼前这个慈眉善目的老者。虽然几十年未曾出手，但他却是一名使打石的六转强者，而是还是一名比法师还要稀有的念力师。攻击无视防御，可以直接对人们的灵魂产生伤害，防不胜防，可怕至极。天海一中带队导师王海，擅离职守，置本校四星资质的精英学员于危险之中，现对其进行免职处罚，终生不得录用。其所犯罪责，老夫定会追究到底。随着林庆昌宣布完那名导师的罪责，一直抱着脑袋在地上打滚的他，终于停止了哀嚎，躺在地上大口大口的喘起粗气，浑身早已被汗水浸湿。念力师的攻击手段，太可怕了。第十二章，今天你必须给老夫一个交代，还有你们，老夫也一定会追究到底的。处理完自家学校的导师，林庆昌又将目光看向了其他学校的那几位导师，一言出，让原本还抱有侥幸心理的几人脸色瞬间难看起来。虽然自己不属于对方管辖的学校，但是以那个家伙的人脉，随便给自家校长知会两句就够他们穿小鞋的了。处理完导师群体，林庆昌这才将目光看向引起这一切事端的罪魁祸首——那名对他满眼仇恨的少年李坤。三年未见，你的脾性还是一如既往的顽劣啊！再这么下去，恐怕就连你的那个会长父亲也保不住你。时隔三年，李坤再次见到林庆昌的身影，见到对方看待自己的眼神。依旧这么轻蔑，心中的怒火止不住的升腾，他恶狠狠地吐出一口唾沫，啐道：“林校长，咱们又见面了，三年不见，你还是这般的老不死啊！可惜你来得太早，我想送你的惊喜还没来得及实施呢。”李坤望着从包围圈中逃走的少女背影，露出一丝遗憾的表情：“你应该庆幸，没有在老夫到达之前犯下弥天大错，不然此刻的你早就身首异处了。”看着李坤当着自己的面。还敢对他的孙女出言不逊？林庆昌眼中顿时杀意弥漫，心想：如果不给这小子一个终身难忘的教训，他怕是不知道马王爷有三只眼。于是心念一动，就要将其射到身边。一声无奈的叹息，却突然响起，将他的念力尽数抵挡。随后，从远处的高楼顶部飞来一道身影，与李坤长得有七八分相似，但是年纪比他大很多，气势也是一个天一个地。正是李坤的会长父亲，天海市第一工会的会长李霸天。李老，小辈之间的打闹，你我这些长辈，不太适合插手吧？李霸天面带假笑的落到林庆昌的面前，哼，李霸天，你教的好儿子，光天化日之下，他都想做当众掳人之举。若是没有你的纵容，他会如此的无法无天。我警告你，如果你再这么纵容下去，莫说你是一个小小的工会会长，就算你是四海省的总长，你也保不住他受到国法的处罚。林庆昌见到李霸天出现的如此及时，瞬间就明白了他就是此次事件的幕后之人。怪不得李坤敢如此肆无忌惮地挑衅自己，原来是有这名会长父亲在暗中支持。至于李霸天为何会纵容这一切，林庆昌心里也清楚，无非是当年他曾亲自上门求自己网开一面，允许李坤进入天海一中，被自己拒绝，感觉颜面有些损失，想要找回当年的脸面罢了。面对林庆昌的警告，李霸天无所谓的一笑，说道：“林老言重了。”不过是小辈之间的打打闹闹，没必要这么上纲上线。我家坤仔不过是跟你家小杰开个玩笑而已。林庆昌怒极而笑，你儿对强鲁梁家父女之事都不知道做过多少次了，都是你这个会长父亲暗中运作，才让他免于枉法。今天他都要对老夫的孙女下手了，你只是一句玩笑，就想给他开脱？你在跟老夫开什么玩笑？若是老夫晚来一会，你家小子指不定会做出什么暴行。今天你必须得给老夫一个交代。李霸天闻言，丝毫不为所动，满不在乎的说道：“交代，我儿并未对你家孙女做出一丝伤害，连指头都没碰一下。你让我给你什么交代？”随后，李霸天又做出一份痛心疾首、被人霸凌的表情，控诉道：“林老，我一直在说，小辈之间打的闹闹，就让他们小辈之间去解决就好了。如果全天下长辈都像你这样，自己小辈受到一点委屈，就怒火滔天的为其出头，那全天下新觉醒的职业者还敢出门吗？”面对林庆昌的步步紧逼，李霸天不仅没有慌张，反而倒打一耙，三言两语就将事情的真相颠倒过来。林庆昌听到李霸天的诡辩，气得胡子都在发抖，指着他的鼻子怒道：“你这是谬论，是你儿子违法乱纪在线。”
，你闭口不谈这个事实，选择避重就轻，倒是生的一副好嘴脸。如果全天下都是你这种纵容自己后代犯罪的父母，那才是所有新生不敢出门的黑暗时刻。正所谓子不教，父之过。你而李坤之所以从小恶贯满盈，跟你这个不明是非的父亲脱不了关系。今天，你必须得给老夫一个交代，否则，老夫连你也扭送至总长那里评评理。林庆昌据理力争，直指李霸天不敢谈论的事件本质，字字珠玑，句句扎心，震耳发聩的言语，骂得李霸天脸白一阵青一阵，几次张口却无法可说，所以也不再辩解，撕破老脸道：“林老好大的口气，不愧是做教育的，这帽子一套一套的，我还真说不过你。”但是本会长今天也把话放这，小辈之间的争斗就让小辈之间去解决，你是要偏袒那个家伙到底了？林庆昌一直远处的李坤，没错。李霸天矢口承认，那就别怪老夫，不给你颜面了。林庆昌一展衣袖，就要对着父子二人动手，将他们扭送到总长那里，好好说道说道。可令他没想到的是，李霸天非得没有慌张，反而露出一抹得意的微笑，也是一展衣袖，放出自己的职业信息：六转职业念力师。你竟然突破六转了！见状，林庆昌露出一抹震惊。三年前，此人还是五转级别，没想到这么快就突破到六转。要知道，职业后期。每升一级都是十分困难的事情，想要转职还有诸多限制。可这家伙竟然短短三年就从五转升到六转，天资确实可怕，怪不得能成为天海工会的会长。若不是道德品性如此不堪，必定是一名国家栋梁之才啊！惊讶过后，林庆昌又感到十分棘手。相同的等级，他还真的无法做到将对方强行扭曲总长府。怪不得李霸天今天敢明张目胆的跟自己作对，原来是实力所突破。一瞬间。林庆昌就明白了一切，今天怕是很难获得他想要的结果了。第十三章，李霸天，你当真不怕老夫跟你拼命不成？怎么样，林某，惊喜吧？三年前，您依靠自身实力强行阻碍我的仕途，可没想过会有今天吧？反正也撕破脸皮了，本会长就把话放这。想要给我坤儿一个教训，你就派出一个同龄的小辈来，只要他的实力比我坤儿强，我可以让他当众向您道歉。但是你想以大欺小，我不同意。面对林庆昌的震惊，李霸天可谓是得意至极。筹措三年，为的就是这一刻。他可是吃准了，对方手下没有拿得出手的天才，只有一个五星资质的魔剑士，还有一个四星资质的牧师。反观自己这边，不仅有一个五星资质的隐藏法师，还有六名来自其他学校的天才学员。清一色的隐藏职业，全是他一手资助起来的天才，就是为了能在今天让这个眼里容不得一点沙子的老东西看看。他当年拒绝自己的决定是多么错误，你这是无赖！林庆昌看着眼前一副小人得志嘴脸的李霸天，心中升起万般怒火。无赖？你觉得这是无赖？那就是无赖好了。这个世界本就是一个弱肉强食的世界，你所谓的正义不也得以实力为基础吗？正如您当年以一己之力拒绝我而加入天海一中的霸权行为一样，不也是依仗自身的实力吗？什么都别说了，有人你就派出来较量较量，没人。你就当做今天只是一个玩笑，什么也没发生。你看着李霸天无耻至极的嘴角，林庆昌一时气结，知道对方这是有备而来，对他手下的天才了如指掌，给他做了一个局：要么选择吃哑巴亏，让自己的孙女咽下今天的委屈；要么派出自己手下唯一的天才，然后被对方集体围攻，大失颜面。无论他怎么选，今天这个脸他都丢定了。不管是丢小脸还是丢大脸，对于这个刚正不阿的老人来说。都是一次对他人生理念的打击，现场的气氛一时陷入诡异的平静，所有人都盯着沉默不语的林庆昌，想要知道他会做出什么选择。足足过了五分钟，林庆昌无奈地叹了口气，原本精神烁烁的神态仿佛瞬间老了十岁，心中的浩然正气蒙上一层阴霾。他落寞地看向怀中的少女，傀儡地说道：“对不起，丫头，爷爷要让你受委屈了。”打量着少女的面孔，老人脑海中不断闪过两名年轻男女的音容笑貌。当年他们意外牺牲，弥留之际，一再嘱咐自己要照顾好他们的女儿，不要让她受到委屈。可今天，林庆昌再次长叹一声，面色惨白的转过身，准备带着少女离开这个伤心之地。可还没走两步，就突然弯腰吐出一口鲜血。这是道心受损的表现。若是这口气顺不过来，他的实力这辈子都难再进分毫，甚至因为这个心病，连他健康也会受到很大的影响。爷爷，突如其来的一幕。顿时把林思杰吓得花容失色，一边为老人擦拭着嘴角的鲜血，一边无助的哭泣，豆大泪珠接连掉落，场面悲怆，一股压抑的气氛
，笼罩着现场所有人员的内心。望着那位秉持一生正义的老者受到如此打击，愤怒的同时又感到无比悲凉。如果连这位正义的老人都倒下了，那天海市这片天还会晴朗吗？而生活在这片天空下的他们，未来的日子还有光明吗？谁又能保证眼前的黑暗事件将来的某天不会发生在他们身上？就在众人沉浸在悲愤中的时刻。一道肆意癫狂的笑声突然从广场中心响起，是李坤。此刻的他望着狼狈不堪的林氏祖孙二人，感到无比的解气，心中压抑三年的怨恨得以在此刻宣泄。<笑>林老头，你也有今天。三年前，你亲自将我拒之一中门外的那一刻，可曾想过今天？三年前，你将我父亲的请求贬得一文不值的时候，可曾想过今天？你不是看不起我们吗？觉得我们是上不得台面的衣冠禽兽？结果呢？结果你还不是被我们这对上不得台面的衣冠禽兽给狠狠地踩在脚下了，解气啊！实在是解气啊！但是我现在十分后悔，没有在你来之前把你孙女给办了。她的模样长得可真是俊啊，不愧是天海第一美人，这身段，这气质，太诱人了。李坤状若疯魔，盯着老人身边的少女，猥琐地舔舐着嘴唇，毫不掩饰自己内心的兽欲。而如此污言秽语落在林庆昌耳中。犹如一把把钢刀，狠狠地剜进他的心脏。对于一名祖父而言，自己的孙女绝对是他丝毫不容侵犯的逆鳞。惹他可以，惹他孙女绝对不行。可这个乳臭未干的小子，却在再三的挑衅他的逆鳞，是可忍，孰不可忍？老人转头看向远处的李坤，宛如一头暴怒的雄狮，瞪着猩红的双目，大吼一声：“李坤，你个孽畜，老夫杀了你！”说完，他体内的念力便如同火山喷发般喷涌而出。在场的众人顿时感觉自己的灵魂就像一艘在狂风暴雨中行驶的扁舟，又如风中残烛，随时都有烟消云散的可能。六转念力师的怒火太可怕了。作为这股念力首当其冲的目标，李坤更是如同山峦倒塌下的沙粒，整个人被吓得呆愣当场，要看就要交账，却被一旁早有防范的李霸天将攻击尽数抵达下来。李老，亲自对小辈动手，不合适吧？李霸天眼中升起腾腾怒火。对于林庆昌突然攻击他宝贝儿子的行为，感到愤怒不已。他可是好不容易才拥有这么一个天资绝顶的后代，差点让这老家伙给整死了。李霸天，你当真不怕老夫跟你拼命不成？林庆昌望着挡在他面前的男子，眼中的杀意几乎要凝结成实质。拼命？好啊，咱俩同归于尽。你剩一个辅助职业的孙女，我剩一个法师职业的儿子。到时候我看还有谁能保护你的孙女。第十四章，你算个什么狗东西？你，李霸天的一句话，犹如一盆寒冬腊月的冷水，狠狠地泼在老者的心头，让原本失去理智的他瞬间清醒过来。是啊，自己死了，孙女可真没人保护了。可恶！林庆昌望着胜券在握的李霸天，恨得牙龈都快咬碎了，却不得不强行忍下内心的情绪。可他的隐忍，换来的却是对方得寸进尺的挑衅。比如劫后余生的李坤，见自己非但没有死，还完好无损的，变得更加得意。对着被他父亲死死拿捏的林庆昌，再次嘲讽道：“林老头，听到了吗？你快动手啊！只要你死了，我立马就能享用你的孙女。你不是很在乎他吗？快点动手啊！我就站着你，你都干不掉我，是不是很气？你可以派小贝来啊！没听到我父亲说，小贝之间的斗争，他是不会插手的。你可以派一个实力比我强的学生来狠狠教训我吗？比如你身边那个家伙，好像叫秦风，对吧？”你的得意门生，把他派出来吗？李坤望着一言不发的老人，已经不再满足单独羞辱他一人，而是将目光转向他身旁始终保持沉默的秦风。望着他英俊的外表，眼中闪过深深的嫉妒。见老者还是不开口，李坤干脆直接将矛头对准了秦风：“喂，那个家伙，你的表情看起来好拽啊，我很不喜欢。谁叫你这么拽的？”闻言，一直保持沉默的秦风不淡定了。早在林老被气吐血的那一刻，他其实就已经忍不住了，却一直被林老拦着，不让他冲动用事。可现在这个傻逼眼看就要骑到自己头上拉屎了，他还怎么忍？于是秦风眼神一凌，望着在那癫狂发疯、见谁都想咬一口的李坤，冷声道：“拽怎么了？拽犯法吗？有哪条法律规定，人不能拽了？”一连三问，让李坤脸上的表情微微一愣。他没想到这个家伙竟然敢还嘴，还反过来质问他。不由恼羞成怒，法律是没有规定，但是你惹我不高兴，下场会比犯法还要可怕。秦风笑了，望着这位中二十足的少年
，丝毫不掩饰自己的厌恶之情，回怼道：“你算个什么狗东西？我会怕你？一句话，宛如平地惊雷。”现场的观众全都不可思议的看着秦风，内心感叹：这也太猛了，竟敢骂李坤是狗东西。虽然他们也都这么认为，但是骂啊，上一个这么骂他的，已经举家搬迁另一个城市了。面对突如其来的谩骂，李坤懵了，足足过了十几秒，他才满脸通红的反应过来：“你敢骂我？骂你怎么了？狗东西！死！别说是李坤，就连现场的观众也此刻也懵了。这也太刚了，一口一个狗东西，真的不怕挨打吗？数字好歹，接连两声狗东西，让一旁的李霸天也坐不住了。他的儿子要是狗东西，那他算什么？于是怒目圆睁，开口训斥。然而秦风不仅不在乎。甚至连眼珠都懒得扭，只是用余光看着他。老狗闭嘴，还没轮到你说话。小辈斗争，长辈不得插手。这是哪条老狗说的？一句话，将李霸天原本都到嘴边的话语尽数噎了回去。几次张嘴，脸都憋红了，愣是一个字说不出来。但他又咽不下这口气，于是恼羞成怒地抬起手掌，想要给这个不知天高地厚的家伙一个教训，却被一旁早有准备、就等他出手的林庆昌逮个正着。不但将他的攻击尽数挡下，还抓住机会骂了回来：“狗霸天，小辈争斗，大人不得插手，这可是你亲自定的规矩，莫不是在放屁不成？”骂完，老人只觉得胸中一瞬，刚刚所受的怨气尽皆发泄而出，不由感激的看向秦风。若是没有他，这口气很有可能会要了他的老命。不过宣泄过后，他对秦风下场的行为又充满担忧。要知道，他这一下场，对方可不会轻易就放过他。果然。不出老人所料，李坤再见到父亲落入下风之后，连忙开口帮腔：“秦风，嘴巴厉害不算什么，敢不敢跟我比试比试？你算个什么狗东西？你说比就比。”面对李坤的激将法，秦风丝毫不入套，一句话让在场的气氛再次陷入诡异的宁静。围观的众多学员此刻头都麻了，一口一个狗东西，听起来莫名有点爽，是怎么回事？甚至有人觉得，如果吵架也有评分的话，秦风必拿满分。好好好，只会逞口舌之勇士吧？如果你还是男人，咱们就手上见真章。李坤强忍怒火，加大力度刺激秦风。只要这个家伙答应比试，他就一定会让其见识一下什么叫做生不如死。比试有什么不敢？但是没有筹码的比试有什么意思？秦风见对方把话说到这份上，如果再不接受挑战，恐怕就让人看扁了。不过，比试也不能白白比试，不让这些家伙付出点什么，怎么对得起他们之前的嚣张？这个教训必须让对方终身难忘。筹码好说，如果我输了，就当众向那个老家伙道歉，可以吧？不行，诚意太低了。如果你输了，必须先给林老柯三个响头，然后再当众道歉，这才行。你踏马做梦，我死都不会给那个老不死的磕头。听到秦风说的条件，李坤犹如踩到脚的猫咪，猛地跳了起来。开什么玩笑？让他给那个老不死当众下跪，还不如杀了他。怎么？见到李坤反应激烈。秦风就知道这个条件提对了，只见他眉头一挑，目露轻蔑：“这还没比呢，你就确定自己必输无疑了？需要我夸你一句很有自知之明吗？”你，李坤语气一致，意识到自己的反应太过激动，随后看了看身边整容完善的队友，又望了望孤身一人的秦风，怎么想都不可能输，于是咬了咬牙，答应下来：“好，我答应你的条件，不过你必须得挑战我们一队才行，并且如果你输了。”也得给我跪下课三个响头，当然，为了公平起见，你也可以组建自己的小队，如何？操！听到李坤的话，现场的观众全都炸开了，这也太不要脸了。第十五章，我不服，凭什么要我给那个老家伙道歉？竟然要人家一人单挑你们全队，还说什么允许对方也组建队伍？说的轻巧，临时组建的队伍，不管是默契程度，还是队员实力，都不可能比得过这支训练有素的精锐小队。这不纯纯的欺负人吗？广场上的学员全都义愤填膺，纷纷为秦风鸣不平，大喊着不要答应这个无理的请求。秦风却毫不在意，点点头答应了下来。他早就知道对方会提出这个条件，如果换做昨天的他，面对这支装备精良又训练有素的精锐小队，可能根本打不过。但是今天不一样了，有着两项神级能力的他，对于收拾这几个小卡拉米还是很有信心的。我可以答应你的请求，不过有一点，我们得提前弄明白。哪一点？听到秦风答应比试，李坤等人原本已经摩拳擦掌，满脸兴奋地向他走来，却被一声不过
，硬生生止住脚步。秦风打量了一下李坤，又转头看了一眼李霸天，十分认真的说道：“我想知道，如果一会我赢了，你们这对狗父子万一翻脸不认账咋办？我有点信不过你们的人品。”闻言，现场的观众全都情不止禁的点点头。对啊，这对父子的品性有多无赖，他们可是亲眼见识过的。上一秒还说不能对小辈出手，下一秒就翻脸不认人了。让这两个家伙老老实实的遵守约定，可能吗？听到秦风的话，李坤喘着粗气，强忍着心中的怒火，再三保证自己不会食言。可秦风却无语摇头，并不相信他的保证。眼看双方僵持不下，一道洪亮的声音突然从天边响起：“不如老夫做你们两方的证人如何？”话音刚落，一位身穿唐装的威严老者就出现在广场上空，浑身正气荡荡，不怒自威。现场学员见状，纷纷向其行礼。齐声喊道：“总长大人！”见到唐装老者的身影，秦风也是露出一丝异色，因为来者不是别人，正是负责掌管天海市所有事务决策的一把手赵新安总长，可谓是响当当的大人物。赵新安缓缓降落在林、李二人之间，认真的将二人打量一番，虽未说话，但他身上所散发的气势却早已让两名六转强者满头大汗。在看到林清昌嘴角的鲜血时，赵新安顿时眉头紧锁。对于今天的来龙去脉，他虽然也有提前了解，但是亲眼看到这位一生正气的老伙计嘴角带血、气息萎靡的样子，还是感到无比的愤怒。李霸天，唐装老者一声低吼，原本嚣张至极的李霸天顿时浑身一颤，宛如干坏事被家长发现的小孩，低垂着头颅回应道：“晚辈在，你好大的威风！怎么，一会执掌做久了，开始学会官威加身了？我怎么听说你在这立规矩呢？立的什么规矩？能否说给老夫听听？”不然，老夫万一哪天注意不到，犯了李会长的规矩怎么办？赵总长言重了，晚辈只是在跟林老开的玩笑，开的玩笑。李霸天小心翼翼地擦着汗珠，替自己辩解道，却发现额头的汗珠仿佛无穷无尽一般，怎么都擦不完。玩笑？是什么样的玩笑，才能让一位年近耄耋的老人气得吐血？道心蒙尘，你好大的胆子！赵新安声音猛地提高，宛如猛虎咆哮，吓得李霸天腿下一软，扑通一声跪倒在地。连忙求饶，赵总长教训的是：“晚辈承认错误，一定深刻反省，下不为例，下不为例。”赵新安不敢相信的转过身，直视地上李霸天的双眼：“你可知道自己都犯了什么错误？仅仅一句下不为例就能弥补了吗？你可知道，这位被你气到吐血的老人，曾是我国最耀眼的强者之一？在18年前那场全国性的受潮危机中，为了堵住防线缺口，不惜使用禁术。”使得原本九转的实力硬生生燃烧到六转，并且再难寸进。不然你以为你的实力是怎么能够追上他？你又怎么知道？在这一役中，老人的家人为了彻底终结受潮，殉难在次元通道之中，只留下一位孤寡老人，还有一个襁褓中的婴儿，何其悲壮！如果没有他，我们的天海市早在18年前就已经不复存在。正是这么一个满门忠烈的老人，在从战场上退下来之后，能够隐姓埋名。为我国的教育行业发光发热，希望能够培育出更多的栋梁之才。他之所以被你气得吐血，是怎么也没想到自己当年拼命保护的同胞会这么对待自己。如果不是你父亲当年也在前线牺牲，你也在前线屡立战功，你能做到今天的位置，谁能想到啊？你李霸天才做了几天高位啊？三分人样你没学全，七分白谱你倒是无师自通。看看你教育的孩子，他曾经为什么不能加入天海一中？这些年又做过什么？想必你这个当父亲比我清楚。你再抬头看看，这是什么地方？这是神圣的新生广场，祖国新一代栋梁人生起航的地方。你要让他们人生的第一天就留下原来我国高位都是这个样子的印象吗？伤害了国家在民众心中的形象，你担当得起吗？仅仅一句下不为例，就能弥补你的过错？赵新安细数着李霸天犯下的过错，数到最后，他的声音已经震耳发聩，只听得李霸天满脸愧色，看着这位总长大人动了真怒，他知道。今天很难善了，于是心服口服的低头认错，等待属于自己应有的惩罚。晚辈知错，请总长从重处罚。哼，这个态度还算不错。看在你父亲当年为国捐躯，并且今天终归没有造成不可弥补错误的份上，记你大过一次。留职观察，如有再犯，立刻免职。另外，待你那不成器的儿子，真诚向林校长道歉，能否做到？赵新安话语一出，全场无不欢呼，直呼大快人心。大过一次，这李霸天别想再往前升职了。留职查看，相当在他头上悬了一把达摩利克之剑。胆敢再犯错，直接失去饭碗。就在众人以为今天的事情到此为止
皆大欢喜的时刻，一道不合时宜的声音突然响起：“我不服，凭什么要我给那个老家伙道歉？”第十六章，晚辈一人，挑他们全队。众人循声望去，只见李坤正满脸不服的看着赵兴安：“凭什么要自己给那个老家伙道歉？”李坤眼中满是怨恨，看着广场入口的林庆昌，这三年。他无时无刻不再记恨着对方当年拒绝他加入天海一中的行为，甚至一直将其当做奋斗的动力，就是为了能够在三年后的今天向其证明他当年的认知是错误的。他李坤不是拿不上台面之人，而是一个要让所有人仰望的天才。三年时间，这个念头已经狠狠烙印在他内心深处，成为一个必须完成的执念。眼看就要向那个老不死的证明，他理念中的天才，他眼中的得意门生。只配被自己狠狠踩在脚下。就在这关键时刻，又出现了另一位拥有更大权力的老头，一句话就要强行让他向自己的仇人道歉。凭什么？他不可能再像三年前一样向强权低头了。胡闹！你有什么不服的？李霸天望着自己不知天高地厚的儿子，脸都变了。眼前这人可是能一言决策他们生死的大人物。原本事情已经可以告一段落了，你这龟儿子非要搞死老子不成？李霸天第一次开始怀疑。自己是不是真的把儿子给惯坏了？为了不让赵新安再生怒火，李霸天连忙替儿子开脱：“总长大人，小儿心智晚熟，缺乏管教，请您不要跟他一般见识。晚辈保证，此番事后一定对他严加约束，让他知情明理。”赵新安没有接话，而是将目光看向远处一脸不忿的李坤，脸上不悲不喜，开口问道：“你有什么不服？”回总长大人，学生三年前曾被林校长亲自拒绝，不得加入天海一中。他还放言，学生是上不得台面的废材，此生难堪大用。学生不服，并以此为勉，日夜苦练，只为向林校长证明自己不是上不得台面的废材。今日还请总长大人成全，让学生与林校长的得意门生比试一番，以正自身。李坤将内心的想法全盘托出，丝毫不顾父亲严厉警告的眼神。你想比试的对象是谁？赵新安依旧不悲不喜。他，李坤指向秦风。学生刚才已经和他谈妥比试条件。但是由于他担心学生会不遵守约定，所以一直在僵持。刚好总长大人您在这里，还请为我们两个的比试结果做个见证。赵新安没有立刻答应，而是看向站在林庆昌身旁的少年老林，这位就是你的得意门生。相比于心虚难挨的李霸天，林庆昌面对赵新安的神情就显得轻松很多。加上俩人平时关系不错，更是宛如老友一般。听到他的问话，林庆昌一脸骄傲的点点头，说道：“没错。”这就是老夫经常跟你提到的那位秦风，长得一表人才吧？赵新安仔细的打量一番秦风，认真的点点头，赞道：“不错，长相帅气，气质沉稳，是个可塑之才。”秦风听到老者对自己的夸赞，连忙躬身行礼：“多谢总长大人厚赞。”哈哈，小伙子不用见外，就跟思杰那丫头一样，叫我赵老或者赵爷爷就行。赵新安看着知礼节且态度不卑不亢的秦风，眼中更加欣赏。对于这个少年。他可是久闻其名，不见其踪。今日一见，当真是人如其名。爱才之心升起，开始主动拉近与秦风之间的关系。多谢赵老抬爱，秦风不敢拖大，再次恭敬谢过。嗯，谁来详细说说，这俩小家伙约定好的比试条件是什么情况？客套过后，赵新安又将目光从身边几人身上一一扫过，笑着问道：“对他来说，两个小家伙的比试应该不算什么。”可当他听到秦风要孤身一人，单挑对方一整支隐藏职业小队，并且是被李霸天一手强迫的时候，不由大发雷霆。李霸天，你被免职了！一言出，李霸天顿时面如土色，狠狠瞪了一眼自家那坑爹玩意，也不跪着了，起身退到一旁，一副生无可恋的模样。自己的仕途就这么生生给毁了。处理完李霸天，赵新安又将暴怒的目光看向远处，丝毫没有悔意的李坤：“老夫当你是什么人杰呢？说的如此好听，为政自身。”奋发三年，结果就是以这种方式以正自身，这就是你说的上得了台面。你告诉老夫，以多欺少，能上得了什么台面？赵新安的一句怒吼，使得原本梗着脖子叫板的李坤露出一丝羞愧。再看到父亲那有一次变得恨铁不成钢的眼神，李坤只觉得胸中有一口怒火，无论如何也要发泄出来。他看着将一切变成现在这个表面的秦风，眼中的怨恨之色几乎要夺目而出。原本林家祖孙就要狼狈离去，是这个家伙强行为其出头。原本这个家伙可以早点答应比试，然后他将其教训一顿，潇洒离去。可他偏偏拖着不答应，他一定是故意的，一定是知道总长大人得知这边的消息会飞速赶来，所以才故意拖延时间。可恶的混蛋！
。眼看原本应该顺顺利利结束的计划，被秦风搅得如此糟糕，李坤不顾一切的上前一步：“回总长大人，学生愿意与秦风一对一对决，请您批准，不出这口气，学生死不瞑目。”一，赵新安望着已经目露死志的李坤，知道他已经被执念控制理智，如果不完成这个执念，不定会做出什么事，于是叹了口气：“一定要比，死也要比。”李坤态度无比坚决，赵新安不得不把目光看向秦风，征求这位正主的意见。秦风，你怎么说？回赵老，事情确实如那个家伙所说，在您未到来之前，我们已经谈好约定，只是缺少一个见证人。如今您老人家刚好在这里，就请您做个见证，省得那个家伙耍赖不认账。而且，为了让那个家伙输得心服口服，晚辈决定还是以老约定进行比试。说着，秦风转身看向李坤，表情极为自信。晚辈一人。挑他们一对，谁输了，就向对方磕头道歉，认赌服输。第十七章，等着给我磕头道歉吧。你是认真的，对方可是一支全是隐藏职业的精锐小队。听到秦风的话，赵新安露出一抹惊讶。他为了不让秦风吃亏，这才让李坤和他进行更为公正的单独对决。没想到这小子反倒主动请求单挑对方全队。他是该说对方鲁莽呢，还是该说对方自信呢？难道这家伙？有什么秘密手段？赵新安想起秦风觉醒的是全新隐藏职业，这种职业会出现两个很明显的极端，要么就是废的连普通职业都不如，要么就是厉害的同级职业者拍马都追不上。难道少年是偏厉害的那个方向？回赵老，晚辈并非意气用事。秦风点点头，他明白老者的担忧。见状，赵新安也不好再多说什么。这俩家伙，一个愿打一个愿挨，就随他们去吧。好吧，既然你们两个都非比不可。老夫就给你们做这个见证人。不过，老夫想知道的是，你们准备好怎么比试了吗？难道就这样直接打个你死我活？闻言，秦风和李坤全都不约而同的点点头。赵新安笑了起来：“此法不好，我华夏二郎可以在战场上抛头颅、洒热血，但不能因为一点个人恩怨就打生打死，此等风气不好，老夫不能接受。”这样吧，老夫给你们推荐一个文斗的方法。文斗，没错。赵新安正了正脸色，指向广场中央那道半圆形的巨大石门。眼下新手副本即将开放，你们不如将它作为比试项目，以通关时间作为决定胜负的胜负条件。谁通关时间越快，谁就是最终的胜者。如何？闻言，秦风眼睛一亮，觉得这是一个好办法。本来他的目的就是尽快提升自己的等级，若不是李坤这家伙突然冒了出来，也不会惹出这么多事端。原本他还担心。新手副本再有十分钟就开放了，如果跟这群家伙打起来，不但浪费时间不说，还影响他进入副本的状态。现在有了赵老提供的办法，他不仅可以正常打怪升级，还能顺带打李坤的脸，何乐而不为？另一边，李坤听到老者的提议，也是面露兴奋。要知道，他们可是一支专门为打怪升级组建的小队，若不是迫不得已，他也不想带着小队跟其干架。虽然有绝对把握能够灭了对方，但是这个家伙毕竟职业不错。而且不是善茬，若是拼着鱼死网破，说不定能带走他两名队友。所以，这个以通关速度作为条件的比试方式，倒是再好不过。因此，李坤也毫无意见的点点头，答应了老者的提议。见状，赵新武叹了口气，再次不放心的扫了一眼秦风。既然你们都没有意见，那就开启副本吧。说完，老者一个闪身就出现在那道半圆形的石门前，将一枚四方形玉牌放入凹槽，随着一道蓝色漩涡出现在石门中间。众人期待已久的新手副本终于开启了。秦风与李坤等人率先走到副本前，怒目而视，纷纷从对方眼中看到此番必胜的信念。秦风，说实话，我从来没有见过像你这么嚣张，竟敢独自挑战我们全队。那你今天可见到了。秦风说话依旧犀利无比。李坤自知说不过对方，也就没有再多说什么，反而回头看了一眼满脸失望的父亲，还有那个可恶至极的林庆昌，恶狠狠留下一句：“等着给我磕头道歉吧。”说完。就带着队友一头扎进副本之中，他已经赌上自己所有的一切，父亲的仕途，自己的尊严。如果拿不到胜利，那他的人生将会彻彻底底的失败。所以这一次他一定要赢。秦风望着几人的背影，摇了摇头，没有多说。他也有着必须胜利的理由，不管是为了自己，还是林老。正当他准备踏入副本时，一道倩影却急速跑来，是林思杰。伴随着熟悉的清香，少女一脸坚定来到秦风身旁，主动握住他的手掌。秦风哥哥，我与你一起。此事因他而起，林思杰断然没有束手旁观的理由。无论结果如何，他都会和秦风共进退。
。也不知从什么时候起，他对秦风的称呼已经变了。望着林思杰还带着泪痕的俏脸，秦风没有拒绝，拉着他走进漩涡。有一个辅助在，他也轻松不少。随着两方针锋相对的天才进入副本，广场上的其他学员也终于做回了今天的主角。在各自导师的组织下，跟随提前组好的队伍，陆续走进新手副本，传送圣光闪过。秦风二人已经出现在一片绿意盎然的大草原，半米深的野草一望无际，宛如绿色的海洋，在微风的轻抚下荡起一层层波浪。这里就是新手副本吗？望着眼前优美的画面，秦风深深吸了一口清新空气，心情舒畅许多。自从穿越到这个世界，他已经有十八年没有见过如此壮观的野外风景了。在这个世界，非职业者一般是不允许出城的，以至于很多普通人一辈子都没机会见到城外的风景。如果有机会，他一定要带雪姨出城看看，带他领略一下壮美多观的大自然风景。相对于淡定的秦风，林思杰此刻正惊讶地长着小嘴，呆呆地望着眼前的画面。他长这么大，还是第一次见到这么美丽的风景，一时间犹如孩童一般，好奇且胆怯地打量着四周的一切，甚至下意识向秦风靠了靠，害怕那些看似美丽的草丛中会突然窜出什么洪水猛兽。毕竟在课堂上，老师曾经讲过。每个副本都是危机四伏的，作为一名辅助，一定要时刻处于队友的保护范围内。而秦风就是他现在唯一的保护伞。望着林思杰可爱的反应，秦风无声笑了一下，警惕地取出长剑，拉着他向前走去。新手副本是天海市官方单独为新生打造的历练副本，目的是让新生初步适应实战的环境以及磨合队友之间的默契。所以这里的野怪实力全是被削弱过的，大约只有野外怪物的一半。但是对于新手来说，依旧是十分恐怖的对手了。秦风拉着小心翼翼的少女，还未前行几步，就遇到了新手副本中最常见的怪物——一只双目通红、长达半米的巨大兔子。第十八章，秦风哥哥，你太厉害了！名称：泄牙兔，品级普通，等级 L V 一，物攻十五，魔攻三十，物防十，魔防十五，血量五百，技能：魔力火球。介绍。不要被他人畜无害的外表所迷惑哦，这就是野怪，长得还真奇特。秦风望着眼前人力而起、露出两颗血红獠牙的巨大野兔，感到十分惊奇。他没想到，作为前世见人就跑、基本处于食物链最底层的小小野兔，在这个世界竟然拥有如此可怕的实力。不仅体积大了许多，还充满攻击性。秦风哥哥，你小心点。林思杰也是第一次见到这个世界的野怪，眉目中满是惊恐。他看着前方那只满嘴獠牙的野兔。虽然在其嘴边发现了一根尚未嚼完的杂草，但是他毫不怀疑，这只野兔绝对不只是吃素的。看着秦风举起长剑就要向血牙兔走去，林思杰连忙开口提醒，并且取出一根精致的法杖。他记得秦风一次攻击只有150点的魔法伤害，面对血牙兔500点的血量，需要四次才能将其打死。这期间一定会受到血牙兔的疯狂反攻，所以他必须做好随时治疗的准备。听到林思杰的提醒，秦风笑着点了点头。示意他不用紧张。现在的他面对这只血牙兔，那真是随便打。就拿你来实验我的新能力吧。秦风望着不断对他龇牙警告的血牙兔，兴奋地挑了个剑花，终于可以实验他新货的能力了。似乎是注意到他眼中的玩味，血牙兔愤怒地张开大嘴，向他喷出一颗拳头大的魔力火球。见状，秦风丝毫不慌。学校战斗课满分的他，实战技巧自然极为精湛。抬手就是一个格挡技能。砰的一声。蓝色火球猛地击打在他竖起的剑身上，巨大的冲击力让他整个人滑出去半米，却丝毫没有对他造成一丝伤害。秦风惊异地抬起头，他记得自己的格挡技能只能抵消敌人 10% 的双攻伤害来着，怎么会没有受到伤害？直到一声面板提示响起，秦风才反应过来。提示：格挡技能触发暴击效果，防御能力提升10倍，抵消敌方 100% 的双攻伤害。原来他的暴击被动，不光是攻击行为能够触发。就连防御行为也能触发，这可是一个令他十分惊喜的发现。可还没等他反应过来，又一道令他感到激动的提示音就响起了起来：“雪女之泪触发暴击效果，回蓝效果提升十倍，法力值加一百。”这，就连武器特效也能触发暴击效果，这也太逆天了吧！秦风终于意识到自己的能力有多可怕。他本以为绝对暴击的被动技能只会在他攻击时触发，没想到有这么多行为可以触发，实在是太强悍了。兴奋之余，秦风又感到无比庆幸，幸亏他遭受伤害的行为没有触发暴击效果，不然可咋办呢？想到这里，秦风又对自己的攻击产生好奇，十倍的暴击效果会是什么样呢？
。秦风抬头看向眼前的血牙兔，此刻的他正一脸的懵逼，似乎正在疑惑自己的攻击为啥没有对眼前的生物造成伤害。见到秦风不怀好意的目光，这只野兔本能升起一丝恐惧，猛地尖叫一声，就要转身逃跑。但是秦风哪会给他逃脱的机会？三步并作两步，一剑劈在他的脖颈，噗！刚刚转过身的血牙兔顿时化作一团血雾。提示：普通攻击触发暴击效果，伤害提升十倍。提示：普通攻击触发绝对真伤，对敌人造成 1,050 点的真实伤害。提示：恭喜你斩杀一级血牙兔，获得经验加五。血牙兔皮 X 1血牙兔骨 X 3是否拾取掉落物品？一击秒杀。1 0 5 0点的恐怖伤害，加上绝对真伤，这只血牙兔500的血量根本不够看。爽。秦风收回长剑，对自己的攻击能力感到十分满意。绝对真伤加绝对暴击，实在是太无敌了。可惜这只血牙兔的血量太少了，以至于它都没有实验攻击技能、剑气斩的机会。遗憾的拾起血牙兔掉落的材料，秦风转身走回林思杰的身边，望着他一脸震惊的呆萌模样，笑着在他面前挥了挥手：“丫头，想什么呢？”短暂的相处，秦风对这个人长得漂亮、性格也十分温柔的少女有了很大好感。林思杰回过神，望着空荡荡的草地，指了指血牙兔待过的位置，又指了指秦风手中的长剑：“你，你，结结巴巴的，迟迟无法接受刚才看到的一切。”他看到了什么？秦风一剑就将那只血量高达500点的血牙兔进行了秒杀，那可是能让普通战斗职业者打几分钟的血牙兔啊！一击就秒了。秦风哥哥，你太厉害了！支支吾吾半天，少女最终只憋出这一句话。看得秦风嘴角笑意更甚，伸手拍了拍少女的额头，嘚瑟道：“那是也不看看你秦风哥哥是谁，可惜了，这只血牙兔太弱了，我还有技能没有施展呢。”秦风叹了口气，正准备带着少女继续前进，前方的草丛突然传出一阵剧烈的沙沙声，伴随着杂草的剧烈摇晃，一只又一只血牙兔的身影出现在他的前方，应该是被刚刚那只血牙兔临死前的尖叫吸引而来，大约有二百多只的数量，整齐的站立而起。将秦风前方数十米的距离全部占据，恐怖的场景吓得少女立马缩在他背后，娇躯微颤着，伸出半个脑袋看向前方。秦风哥哥，怎么办啊？林思杰看着前方密密麻麻的血牙兔头，紧张的咽了下口水。二百多只血牙兔，仅靠他们两个，一兔一颗魔力火球就能把他们团灭了，这可怎么办啊？恐惧的情绪淹没了少女的内心，秦风却镇静自若的看着眼前的画面，非但没有感到恐惧。反而露出一丝期待，没错，就是一丝期待。他正遗憾没有机会施展自己的技能，也怪就自己送上门来了，真的是瞌睡送来枕头。他可是记得自己的剑气斩可是能够对前方三米的敌人造成 200% 魔法攻击的，若是受到绝对暴击的加持，效果会怎么样？第十九章惊世骇俗的一剑。想到这里，秦风不慌不忙的举起手中的长剑，豪气十足的对着身后少女安慰道：“不要怕，有我在。”区区二百只血牙兔，不足为虑。说着，在少女震惊的目光中，秦风猛地挥出手中长剑，一道长达十米的明亮剑气从他剑上激射而出，以迅雷不及掩耳之势，瞬间飞跃到三十米开外。沿途所经过的一切，无论是血牙兔还是茂密的杂草，全都拦腰截断。一团巨大的血雾过后，密密麻麻的面板提示音响彻在二人耳边，提示斩杀血牙兔，获得经验加五。血牙兔皮 X 1血牙兔骨 X 3提示：斩杀血牙兔，获得经验加五。血牙兔皮 X 1血牙兔骨 X 3提示：斩杀血牙兔，获得经验加五。血牙兔皮 X 1血牙兔骨 X 3叮，恭喜你，等级提升。直到两个升级光环从两人脚下亮起，二百多只血牙兔的经验终于将两人的等级升了一级。林思杰宛如做梦般的悠悠转醒，望着眼前高大帅气的少年。脑海中不断回放着其刚刚那惊世骇俗的一剑，十米的剑气，三十米的攻击距离，还有两千一百点魔法攻击伤害，这真的是战士吗？哪怕是传说级的法师，也无法在一级的时候造成如此恐怖的伤害吧？原本一击斩杀血牙兔就已经令他感到十分难忘了，现在又一下灭杀二百只血牙兔，自己的秦风哥哥，难道是天神下凡吗？作为女生，天生就有慕强的本性，面对这惊世骇俗的一剑。少女瞬间就被折服了，望向秦风的眼神涌出无尽崇拜，忍不住浮想联翩。而秦风则没注意到少女的变化，此刻的她正在美滋滋地拾取着地上掉落的材料，虽然只是一级野怪的材料，但每份也能卖个几十块钱。
，二百多份材料，加起来得有几千块。雪姨工作一个月才八千块钱，自己这一件足以顶得上他辛苦一个月的工资。这就是职业者与普通人的差距，也是秦风之前迫切想要成为职业者的原因。收拾好一切，秦风又迫不及待地打开自己的人物面板。这可是他第一次升级，姓名秦风，职业魔剑士，唯一职业，等级 LV 二百分之二。务工一百一十七，魔工一百一十七，物房五十八，魔房七十八，血量 HP 一千三百七十，法力 MP 一千二百八十，属性力量三十九，体质二十九，精神三十九，智力三十九，敏捷三十九，天赋绝对真伤神级唯一，被动绝对暴击神级唯一。你在战斗中的所有行为都将触发十一至一万倍的暴击效果，当前暴击倍率保底十一倍。技能：剑气斩，格挡。装备：荒野巨人的长剑，雪女之泪。秦风将升级得来的20点自由属性均匀添加到5维属性上面，实力数据有了显著的提升。让他没想到的是，伴随他的等级提升，绝对暴击的保底倍率也从原来的10倍提升到现在的11倍。这一发现让秦风真正意识到自己的潜力有多恐怖。试想一下，等他升到100级，自身属性本就比普通职业者高许多倍。再加上百倍暴击效果，那个时候他的实力得有多么可怕？呼，秦风长呼一口气，摇摇头，将内心翻涌的情绪压下。他知道那个场景虽然恐怖，但是距离自己还很遥远。现在的他还是得脚踏实地，一步一步提升自己的实力。比如现在就有一支精锐小队在和他较量新手副本的通关速度。时间紧迫，秦风挥挥手招呼了一下正呆望着他傻笑的林思杰，示意他跟紧自己的步伐。啊，来了！听到秦风的招呼，林思杰顿时从发带中清醒，红着脸跟上秦风的脚步。对于自己刚刚脑海中浮想联翩的画面，感到十分害羞。两个小时后，秦风二人成功穿越草原，来到一座充满原始气息的大森林前。这里就是他们此行的目的地——新手副本的核心——格林之森，是以天海市外的最大野外副本——格林之森作为原型特意打造的。里面的怪物可不再是草原上那些小型杂食动物。而是生物链更上层的捕食者领地，在穿越草原的过程中，秦风二人的等级已经提升到四级，这是常人根本无法想象的速度。要知道，普通的职业者小队在新手副本待一天，最多也就提升一级，而秦风他们竟然只用了短短两个小时就连升四级，这是何其恐怖的速度！导致这个现象的原因，还要归功于秦风那近乎变态的实力。每一次普通攻击都是秒杀，每一次发动技能都是集体收割。那些让普通职业者谨慎对待的野怪，无论实力有多强，在他面前就是纯纯的升级经验。林思杰站在秦风身旁，神色已经比之前平静许多。这一路上，他已经被秦风惊人的表现震撼过太多次，导致内心有些麻木。试问谁能做的？一击秒杀同级野怪，哪怕是越级战斗，一发技能也是集体收割。仅用两个小时，就从新手副本外围杀到核心区域。一开始，林思杰觉得仅凭他们两人。想要拿下比试的胜利，几乎是不可能的事，甚至在进来之前就做好了如果比试失败就替秦风接受惩罚的心理准备。可是，在见识到秦风的实力之后，他已经不再怀疑胜利与否的可能性。林思杰现在担心的是，如果他们再以这个速度杀下去，马上就要突破新手副本的历史记录了。要知道，新手副本历史上最快的通关记录也有六个小时，可是他们现在仅仅只用了两个小时就杀到了核心区域，此举。很有可能会突破历史记录啊！秦风打量着眼前的森林，眼神中充满了兴奋。经过一路厮杀，此刻他的双攻数值已经提升到141点，暴击倍率也提升到14倍。一次攻击可以造成 1,974 点的真实伤害，比之前刚进入副本时整整提升了一倍。现在，只要杀死森林中心那只 BOSS， 他们就能成功通关新手副本。好，或许是嗅到了侵入者的气息，森林中心突然响起一声愤怒的虎啸。接着，一声声虎啸从森林各处此起彼伏的响起。第二十章，什么妖孽？三小时通关副本 ，BOSS。听到森林中心传来的虎啸，林思杰小脸上出现一抹凝重。声音来自新手副本的最终 BOSS， 一只十级的剑齿虎王。实力与外界的野怪相同，是华夏官方故意设置的一个考验。只有成功斩杀虎王的队伍，才算是真正通关新手副本，才有资格被记录在副本通关榜上。但是能够斩杀虎王的小队并不多，常见的情况是整整一届的学员没有一支小队能够成功通关副本，可见
，这个挑战的难度有多高？不用紧张，一切有我。秦风一如既往的冷静，望着林思杰有些凝重的表情，细心的安慰道。随后提起长剑，率先走进森林。少女点点头，望着他身上一往无前的气势，内心受到极大的鼓舞。有秦风哥哥在，他什么都不怕。另一边。李坤等人刚刚抵达草原的中部区域，面对着一群大如牛犊的灰色野狐围攻。由于升级经验需要七人平分，所以几人的等级现在才二级。面对四级野狐的围攻，虽然应对的游刃有余，但是明显减缓了推进速度。不过李坤的攻势依旧强悍，哪怕跨越两级的战斗，依然能够对前方的野狐群进行快速斩杀。一手冰锥，一手火球，每次攻击都是双倍伤害。坤哥，你太厉害了！不愧是五星资质隐藏法师，这次比试，咱们一定赢定了。队伍中的少女牧师望着在李坤攻击下飞速锐减的野狐数量，美眸中满是崇拜。赢得比试算什么？李坤再次扔出一颗足球大小的火球，对于少女的吹捧极为受用，眼神自信满满，接着说道：“我们的目标可不光是要赢得比试，而且还要突破新手副本的通关记录，让那些瞧不起咱们的老不死看看，谁才是真正的天才。”说完，火球猛然炸裂。将最后几只野狐轰成血雾，一道明亮的升级光环恰逢其时的出现在几人身上，再搭配李坤豪气冲天的话语，顿时将几人的斗志拉到顶峰。没错，还是坤哥的想得远，我光顾着打脸秦风就把那几个老家伙给忘了。坤哥说的没错，我们要打，就连那几个老家伙的脸一起打。这么多年，凡是出自天海一中的学生，总是受到高人一等的待遇，凭什么啊？就是，那什么狗屁秦风。在咱们坤哥面前啥也不是，要不是总常在那拦着，咱们早就将他屎都打出来了，还敢跟咱比试通关速度？就凭他，估计现在还搁那打兔子呢。说的没错，就凭他俩那个阵容，没有几个小时，别想从那群兔子的围攻中出来。想起刚刚面对二百多只血牙兔围攻的场景，几个少年现在想起来还心有余悸。若不是有李坤这个强大的输出对其进行快速收割，他们几个不定的在那困多久。见几名手下成功被挑起斗志，李坤脸上露出得意的微笑，仿佛已经看到了秦风跪在他面前，承认自己是垃圾的画面。现在距离历史最快的通关记录还有四个小时，他有很大信心突破这个记录。于是，一举手中法杖，兄弟们，为了咱们的远大理想，冲啊，冲啊！在李坤的撩拨下，几位少年全都干劲十足地向前冲去。京都，一间充满军事风格的大厅内。几十名身穿军装的人员正全神贯注地操控着眼前的仪器。大厅的一面墙上正显示着华夏的整个版图，上面的每座城市都有一个红点，代表着新手副本已经开启。几位身穿黑色劲装的职业者，在一名身材魁梧的中年男子领导下，全都面色严肃地站立在荧幕前。男子身旁还站着一位长相极其冷艳的美丽女子，身材非常火辣，却无人敢多看一眼。这几人胸口全都佩戴着一枚龙头徽章。代表着他们隶属华夏最神秘的组织——神龙工会，正在实时检测全国各地的新手副本通关情况。如果有特别优秀的通关队伍，他们会选择提前进行秘密接触，为神龙工会寻找新鲜血液。此刻，距离新手副本开启已经过了三个小时。龙队，听说今年全国各地都觉醒了不少优秀的种子啊，为何不见有一位天才推进到新手副本的 BOSS 区域？冷艳女子打量着荧幕上的几个重点城市。有些疑惑地向身旁的男子问道：“中年男子闻言微微一笑，一脸温和地向冷艳女子说道：‘小玲啊，你也太心急了，这才过了三个小时，谁能推进到 BOSS 区域啊？你以为都像你当年似的，三个半小时就带队推进到 BOSS 区域？若不是队友不给力，差一点就打破六个小时的通关记录。哎，看来今天的天才也不怎么样嘛。这都三年了，我们龙国再不出现点真正的天才，马上没有新一代。”能压住邻国的那些新人了。听说邻国的几个小国这两年接连觉醒了几个十分强势的职业，叫嚣着要一雪这些年被我们压制的耻辱。我们这些上一代的天才，总不能下手去欺负小孩吧？冷艳女子先是为自己当年的遭遇遗憾的叹了口气，随后又想起这几年青黄不接的新生转职，愁闷的皱起眉头。哼，放心吧，咱们华夏人杰地灵，今年一定能够出一位天才的。中年男子比冷艳女子年长许多。因此，性格比较沉稳，态度也比较乐观。冷艳女子闻言，再次无奈地叹了口气。她知道华夏人杰地灵，可是这些所谓的天才，在国内看还算可以，如果放在国际竞争中
，必须是那种极为耀眼的天才才行，基本上就是属于放在国内可以横压一代那种。这种天才怎么可能三个小时还推进不到新手副本的 BOSS 区域？就在冷艳女子愁眉苦脸的时刻，眼前的巨大银幕突然闪烁起来，伴随着独特的警报声，中年男子见状，神情一震，回头问道：“什么情况？”第二十一章。超距离传送，秦风在哪？报告首长，检测到天海市的新手副本出现异常情况。一名坐在中年男子不远处的军装人员一丝不苟地汇报道：“什么异常情况？”中年男子追问道。那名军装人员双手飞快地在键盘上敲了几下，然后回答道：“报告首长，天海市新手副本有人在攻击 BOSS， 已将详细信息发送给您。”什么？中年男子闻言一声惊呼，转头看向自己身前的大屏幕。原本的华夏版图已经不复存在，变成了天海市的放大图。同时，屏幕左侧出现了两名人员的详细信息：秦风，唯一隐藏职业，魔剑士，星级资质五颗星；林思杰，隐藏职业，圣炎牧师，星级资质四颗星。秦风，冷艳女子见到屏幕上出现的人名，脸上露出一丝异色。这个名字她听过，是天海市的一名天才。他昨天在查看全国所有觉醒隐藏职业的学员档案时，因为这个少年的履历极其出众，加上觉醒的是全新隐藏职业，并且长得还很帅，故此让他印象深刻。只是让他感到意外的是，这个家伙竟然只带着一名牧师，就在三个小时的时候推进到 BOSS 区域了。这个全新出现的魔剑士这么厉害吗？中年男子在看到荧幕上攻打新手 BOSS 的队伍只有两个人时，也是露出一副不可思议的神色。还没等两人反应过来，大厅内的警报声突然消失了。屏幕上也随即出现两个绿色的字体，通关。一时间，大厅内的所有人全都不敢置信地愣在原地。从发现攻打 BOSS 到通关，整个过程只用了不到三分钟的时间，而且对方还是一支两个人的队伍，怎么回事？仪器出故障了吗？中年男子最先反应过来，望着屏幕上醒目的“通关”二字，不敢相信地对着身后怒吼一声。那名负责天海市副本检测的人员顿时满头大汗地在眼前的电脑上操作起来。十秒钟后，他双手颤抖地摘掉自己的耳机，起身面向中年男子，坚定地说道：“报告首长，一切一切正常，目标人员确实通过了新手副本。”中年男子恍神片刻，随后意识到事情的严重性，快速与身边女子对望一眼，开始下达指令：“快，封锁这两人的所有信息，传送员，开始通往天海市的传送阵。”小玲，这里就交给你了。冷艳女子僵硬地点点头，望着中年男子走进大厅的一间偏室。随着一道光芒闪过，整个人凭空消失，这才从极度的震惊中缓过神来，望着屏幕上不停跳动的“通关”二字，双手不自觉地握紧起来。三个小时，两人小队，三分钟斩杀 BOSS， 这个秦风是什么妖孽？冷艳女子望着屏幕上那名帅气少年的相片，升起极度的好奇心。若不是中年男子把他就在这坐镇，他一定亲自跟过去看看这个秦风到底是什么妖魔鬼怪。天海市新手副本广场。一栋紧邻广场的大厦天台上，赵兴国与林庆昌两位老者正相对而坐，悠闲地举着茶杯，对着空无一人的操场举杯对饮。一个满脸轻松，一个忧心忡忡。曾经的天海市第一工会会长李霸天，此刻已经不见了踪影。伤心透顶的他，早已不再在乎此次比试的胜负结果，因为无论结果如何，他的会长职位都回不来了。老林啊，别紧张，秦风那小子，我看着挺稳重的，一定不会让你的宝贝孙女出事的。赵兴国看着老伙计坐卧不安的模样，笑呵呵地安抚道：“嗨，老赵，我担心的倒不是我家小杰的安危，而是秦风那小子这次太冲动了。你说，万一这场比试输了，他的心里遭受创伤咋办？他可是一个好苗子，是我教书这么多年见过的最优秀的学生，没有之一。”林庆昌叹了口气，诉说着内心的担心，眼中流露的欣赏之色，令坐在一旁的赵兴国微微一惊，疑惑道：“老林啊！”我可是第一次从你嘴中听到对一个学生有如此高的评价。这个秦风我看着也觉得十分优秀，但也不至于让你喜爱到这个程度吧？林庆昌微微侧目，听到老伙计的质疑，表情严肃地说道：“就这么给你说吧，如果那个小子能够看上我家小杰，我会亲手把我家小杰送上他们的婚礼殿堂。”噗！赵兴国刚刚举起手中的茶杯，听到林庆昌的话，顿时将口中的茶水喷了一地。老林，你认真的？对。林清昌一本正经的点点头，那我得重新认识一下这个小子了。赵兴国掏出一块手帕，抹了抹嘴角的茶渍，望着副本入口的方向，眼光微亮。他很好奇，这个秦风到底得多优秀。
，才会让这个护女狂魔主动说出愿意把孙女嫁给他的话。要知道，他对老林家的那名丫头可是满意至极，一直想撮合她跟自己的孙子处处。结果老林这家伙跟他娘的护崽母鸡似的，把他当黄鼠狼防着。别说他了，整个天海市这些年都没有一个小男生能在他的眼皮底下接触这位宝贵孙女的。现在这老家伙竟然愿意主动表示把自己的宝贵孙女嫁给一个男生。简直就像太阳从西边出来了一样，让人惊奇。就在赵兴国对秦风的身份各种揣测的时候，怀疑他会不会是京都某个大人物的遗孤时，一道冲天白光突然从市中心的事物大厦亮起，两名老者顿时面色凝重的站起身来。这是传送圣光，而且还是远距离传送正光，来者一定是京都要地的大人物。这是什么情况？天海市的传送阵都有十年没有启动过了，从京都传送过来，一次就得消耗上千万的传送费。非紧急时刻，很少有人会使用传送阵。难道附近又出现什么可怕的魔物了？没听说啊！两位老者面面相觑。下一刻，之前那名身处未知大厅的中年男子就出现在二人面前。秦风在哪？第二十二章，没错，我确实是为你而来。秦秦风，赵新安望着中年男子胸前的龙头徽章，顿时紧张的结巴起来。这可是全国最顶尖的那个组织的成员啊！难道秦风真的是某个大人物的遗孤吗？秦风怎么了？林庆昌也认出来者的身份，听到他开口就要找秦风，顿时露出一脸紧张。先别问那么多，快告诉我秦风在哪！中年男子表现得十分激动，让原本担忧的两人更加的惶恐。可眼前之人来自神龙公会，他们有着权力配合其执行公务的基本义务，于是连忙答道：“在新手副本，还没出来。”赵新安一指广场上的副本入口，刚回答完，就见两个熟悉的身影从漩涡中走了出来。秦风，三人异口同声，同时认出了刚从副本走出的秦风，顿时身形一闪，出现在刚从副本走出两人面前。原本还处于懵逼状态的林思杰，见到突然出现的三人，下意识将秦风挡在身后，直到看清几人的面目，顿时惊喜的扑进林庆昌怀中。爷爷，我们通关新手副本了！少女充满激动的话语，让两位正准备询问他们怎么这么快就退出副本的两位老人，一口气噎在胸中，猛地咳嗽起来。足足过了两分钟，赵新安才眼冒金星的抬起头，看着小脸通红的林思杰，不敢确定的问道：“林丫头，你说什么？通关了？对啊，你们没看到，秦风哥哥太猛了，十级的虎王 BOSS， 两分钟就劈死了，又不是亲眼所见，我也不敢相信。”死！两位老者深知少女不是说谎的人，见他如此激动，此事十有八九会是真的，但他们还是将目光看向一旁淡定的少年，确认道：“秦风。”林丫头说的都是真的。秦风点点头，没有说话，而是将目光放在两名老者身后的陌生男子身上，注意到他胸口的那个指甲盖一样的龙头徽章，眼中闪过一抹异色。中年男子见到他的目光，连忙上前一步，主动伸出一只手掌，示好道：“你好，我是神龙公会的龙岩，很高兴见到你。”你好，秦风。秦风伸手和中年男子握了一下，眼中升起一抹疑惑。对于神龙公会，可谓是每个华夏人都知道。但却不了解的神秘组织，只知道这个组织汇聚了华夏最顶尖的职业者，是华夏的王牌组织。但是每个人都是神龙见首不见尾，平常很难见到这些人的身影。此刻竟然有一个自称神龙公会的人出现在自己面前，看样子还是一个头头。难道是因为自己通关了新手副本才来的？秦风知道，每年的新手副本都有专人监测，那些通关时间短的队伍都会被记录在案。只是他没想到，这个监测组织竟然是神龙公会。而且对方还反应得如此迅速，自己刚刚通关副本，还没退出副本，对方就已经找来了。于是有些疑惑地问道：“你是特地来找我的？”“没错，我确实是特地为你来的。”“请问你现在方便吗？能不能借一步说话？”龙岩表现得十分客气，因为他知道眼前的少年很有可能会在未来成为一名名震世界的妖孽，所以尽可能的想在秦风心中保持一个好的形象。更主要的是，不能让眼前的少年认为神龙公会是一个高傲自大的组织。呃，秦风闻言迟疑了一下，有些不确定的看向一旁的两位老者，没有从其目光之中看到拒绝的提示，于是点了点头，还算方便吧。秦风之所以犹豫，是还在牵挂着副本中的李坤，万一那小子从副本中退出，而自己又不在现场，让他跑了咋办？可龙岩并不知道他的担忧，见他答应，顿时兴奋的将目光看向一旁的赵新安，赵老，能麻烦您安排一个合适的房间吗？在寻到秦风的身影之后，中年男子也不再像刚刚出现时那么过激。恢复到了之前在大厅那种运筹帷幄的状态。有，有。赵新安连连点头，示意众人跟他而来。
——天海事务大厦一间绝密的会议室内，秦风与中年男子共处一室，看着对方不放心的，又不下一层隔音结界，这才将目光看向他。容我再介绍一下，我叫龙岩，神龙工会新人招募部部长，负责神龙工会的新人招募。之所以找你，想必你也已经猜出大概。没错，我就是因为你打破新手副本的通关记录找来的。想必你现在也知道了，全国各地所有的新手副本。都是我负责监控的，目的就是在第一时间知道我国都出现了哪些人才，然后筛选出符合条件的目标，提前进行接触。所以，龙岩将自己的来意全盘托出，毫无保留。所以，因为打破新手副本的记录，符合了你们的接触条件。秦风顺着他的话音说道：“没错，但是你只说对了一半，你是超出了我们设置的标准条件，所以我才会亲自前来接触你。不瞒你说，你的通关记录我已经命人第一时间封锁起来了。”什么？秦风一声惊呼，有些意外的看向中年男子。怎怎么？龙岩没有想到秦风听到这个消息反应会如此激烈，一时有些懵逼，以为他是担心自己的成绩不会公布，于是连忙解释道：“你先别着急，听我跟你说，因为你的通关时间实在是太过骇人听闻了，所以我才命人暂时封锁的。你知道的，我国最快的新手副本通关记录也有六个小时，而你竟然三个小时就通关了，并且还是凭借一己之力通关的。”这个结果太过惊人了，我国内部说实话也不是铁板一块，所以为了你的信息被有心人暴露，然后遭到国外那些家伙的刺杀，我才将你的通关记录第一时间给封锁了。等你成长到足够应对国外那些势力的刺杀，我保证会第一时间解锁你的成绩。还请你能理解我的举动。龙岩十分紧张，担心他的举动会引起秦风的不满，但他相信听完自己的解释，对方应该能理解自己的苦衷。不是，你误会我的意思了。第二十三章。第二位华夏护国神帅，秦风看着因为过度紧张而额头冒汗的中年男子，意识到自己的反应有些激烈了，连忙友善的笑了笑，解释道：“我没有生气你封锁我通关记录的行为，相反，我还很感谢你们能够及时保护我的行为。只是我的通关记录还有一个重要的用处。”秦风将自己和李坤的打赌过程完完整整的说了一遍。嗨，我还以为是什么事情，没事，这个事情好办。听到秦风的叙述。龙岩露出一副如释重负的表情，随后又露出一丝愤慨。你说的那个李坤属实过分，这种人再天才，我们神龙工会都不会收。既然他跟你比试通关速度，你又需要通关记录，这样吧，我命人把你的通关时间修改一下，保持在李坤通关的时间前面，你觉得如何？行，秦风干脆的点点头，只要不耽误他赢李坤，通关时间改晚一点也行。龙岩见他同意，随即拿出一部特殊的通讯器，当着秦风的面拨通了一个号码。随着一个好听的女声传来，龙岩带着命令的语气开口：“小林，帮我关注一下，天海市有个叫李坤的学生，实时观测他的通关进度。等他通关之后，第一时间把秦风的通关时间调在他的前面。具体调前多长时间？你等等，我问一下。”龙岩将询问的目光看了过来。啊、呃！秦风迟疑了一下，快速伸出一根手指，说道：“一分钟吧，调到一分钟前。”就是这样。等李坤快通关时。第一时间给我联系，好，就这样，挂了。龙岩挂断通讯器，再次来到秦风面前，表情极为慎重，小心翼翼地问道：“秦风，接下来我的请求可能会引起你的不适，但是你可以拒绝我的请求。我先跟你说声抱歉。”没事，您说。秦风看着一直对他态度极好的中年男子，知道对方是想招揽自己。经过这几分钟的相处，他已经对这个龙岩有了很大好感，同时也对他背后的神龙工会有了一个好的印象。这才是招揽一个天才的态度吗？还好不是那种小说中的。我知道你是天才，但是我招揽你是给你面子的傲气模样，不然他肯定接受不了。是这样的，我想知道的是，你是用什么能力做的三个小时通关新手副本的？根据我们查阅的数据，发现跟你一起的那个女孩只起到了很小的辅助作用，可以说此次新手副本全程都你以一己之力打通关的。因为这涉及到你的私密，所以你可以拒绝回答我的问题。但是如果你选择信任我们组织，我可以用生命向你保证。你的信息不会得到一丝外泄。这，听到中年男子的话语，秦风感到十分意外。每个人的能力都是极其隐私的，一般不可能会透露给任何人。可是对方的态度这么真诚，还帮他消除国外暗杀他的可能，一时有些犹豫。思考过后，秦风还是选择告诉对方，毕竟他早晚要加入一个国家势力，而神龙工会无疑是最优的选择。无论是对方在华夏国的地位，还是实力，都是国内最顶尖的存在。可以说，神龙工会。就是华夏在国际上的武力代表组织，就像前世的火箭部队是华夏的战略力量。
，人数不多，但是成员个个强大无比。不知道你听说过神级能力吗？秦风看着龙岩的双眼，尽量语气平静的说道。可对方听到他的话，还是惊讶的直起眼神，一副见鬼的表情。神神级能力，这个世界能够跟神挂钩的东西很少很少，无论是装备还是技能。只有全世界仅有的那几位传说级别的职业者才拥有着一项神级能力，而神龙工会刚好就是华夏那一位传说级职业者所创。这个消息实在是太劲爆了，以至于就连见多识广的龙岩也有些缓冲不过来刚刚听到的信息。你，你是说你有神级能力？中年男子愣神好久，突然神色癫狂地抓住秦风所坐的椅子护手，呼吸急促，双目充血，死死地盯着秦风的双眼。对，对啊。看着中年男子的反应，秦风也有些后悔起来。对方不会杀了他吧？呼，呼！得到秦风的确定，龙岩怔怔的松开椅子护手。少年拥有神级能力这个消息，他是无论如何都没想到。对方明明觉醒的是五星隐藏职业，详细档案现在还放在他的办公室，可他却拥有传说级别的神级能力，怪不得能在三个小时内通关新手副本，还是凭借一己之力。这就不奇怪了，这就不奇怪了。过了很久。龙岩才平复下剧烈沸腾的内心，再次来到秦风面前，直接将胸前的口袋中取出一枚龙头徽章，递到少年手中。秦风，你知道，神龙工会是我华夏的战略组织，每一个成员都是我们华夏的战略力量。我现在诚心邀请你加入我们神龙工会，不知道你是否同意？只要你点头，我保证你现在就是我们神龙工会的成员。华夏将以举国之力资助你成长，不知道你意下如何？龙岩十分紧张。长这么大以来，第一次这么紧张，比他第一次跟媳妇洞房那天还要紧张。要知道，眼前的少年可是一名拥有着神级能力的天才妖孽啊！华夏这么多年，也只出现了那么一位，被国家奉为护国神帅。眼下，他的眼前出现了第二位，他怎么能不激动？看着龙岩近乎渴求的眼神，秦风没有多想，直接答应下来。他的能力已经告知给对方，如果不答应，他怕对方会灭了自己。就这么简单。毕竟，像他这样的战略力量，如果落不到自己手中，那神龙工会也必不可能让其他人得到。好，哈哈，谢谢你，秦风，选择加入我们神龙工会。你放心，我们神龙工会绝对不会亏待你，华夏也同样不会亏待你。见到秦风答应下来，龙岩比娶了新媳妇还要开心。第二十四章神级能力，华夏再度崛起的希望。激动过后，龙岩又带着歉意的看向秦风，有些尴尬的问道：“那什么，秦风？”你能告诉我你的能力具体是什么样子吗？闻言，秦风斟酌了一番，并不打算将自己所有的能力全盘托出，而是单独把绝对真伤的描述说了出来。我有一项能够无视敌方任何防御的绝对真伤能力。绝对真伤，龙岩有些疑惑，这个能力能导致少年以这么快的速度通关副本吗？秦风看穿了男子的疑惑，也不多说，抽出长剑就对他挥出一道剑气。在挥剑之前，秦风主动关闭了绝对暴击的触发，虽然这是一个被动技能。但他对于自己的能力可以做到绝对掌控。龙岩感受着秦风挥出的剑气，毫不夸张的讲，那强度还没有他打个喷嚏强。于是别说躲闪了，甚至还主动用正面迎接剑气的袭来。且不说他身为圣级强者，自身所拥有的十数亿防御属性，光是他身上那套史诗级防御装备，就绝不是这道渺小的剑气所能突破的。可下一秒，一道189的血量提示就从他的身上飘了出来。龙岩愣住了，不敢相信的望着头上的数字。破破防了，他堂堂一名圣级强者，被一名才八级的学员破防了。不对，严格来说，是对方的攻击完全无视了自己的防御属性。死！龙岩倒吸一口凉气，终于意识到眼前少年的可怕。不愧是神级能力，才八级就能对自己这个圣级强者造成伤害。若是等他成长起来，在对手没有任何防御能力的情况下，那不得嘎嘎乱杀。意识到秦风未来所拥有的潜力，龙岩突然转身面向墙壁。扑通，扑通撞了起来，突如其来的行为看得秦风一愣一愣的，忍不住开口询问：“龙大哥，你没事吧？”“没事。”“你让我冷静一会。”“冷静一会。”龙岩一摆手，阻止了秦风想要拉扯他的举动，全心全意的撞击着眼前的石墙。他觉得今天绝对是他一辈子中最幸运的日子，没有之一。神级能力，眼前的少年竟然拥有神级能力，可以做到无视对手的任何防御。他没想到啊。没想到少年的能力会这么强，神级能力！龙岩想起他们神龙工会的会长，那个华夏唯一的五星传说职业者，只有他才拥有一项传说中的神级能力。可他身旁的这个少年
，竟然也是一位拥有神级能力的职业者。龙烟不敢想象，一个会长就震慑的其他国家不敢来犯。若是眼前这个少年成长起来，龙国的影响力又将成长到什么地步？一统蓝星，不是没有可能啊！想到那个美好的画面，龙烟撞墙的力度更重了。若不是有隔音结界的阻挡，恐怕房间外的赵林三人早就闯进来了。那个秦风看着对方高高肿起的额头，有些庆幸的自己没有将另一条神级能力告诉对方，不然他很怀疑这个男子会不会直接撞死在自己面前。这是真撞啊，连职业力量都封闭了，硬生生用肉体承受伤害。不得不说，这个家伙冷静自己的方式还真独特。就在秦风忍不住要去阻止男子继续撞墙的疯狂举动时，桌上的那部特殊通讯器突然响了起来，龙岩本能的第一时间接通通讯器。你说，之前那道好听的女声随之传来：“龙队，你要我关注的李坤马上要通关了，预计还有三分钟。”什么？龙岩大惊，看了一下时间，距离副本开启的时间才过了五个半小时，对方竟然打破了历史上最快的通关记录，真是令人感到意外的结果。好听的女声再次响起：“秦风的时间要调吗？”要。龙岩下意识的回答，他看了秦风一眼。虽然五个半小时通关新手副本还是会引起很多人的注意，但是这个时间点已经比三个小时好了太多。好，已经设定过了。另外，这次新手副本还有几支队伍也在这个时间陆续通关了新手副本。以后的副本最快通关记录要缩短到五小时二十分钟了。什么？太好了，太好了！那就先这样。那几支打破历史记录的，你派人关注一下。天海市这边的。就交给我了，先挂了。龙岩听到小林的汇报，心中绷起的神级瞬间松弛许多。他原本还在思考如何给秦风打掩护，现在好了，有几支队伍比李坤通关的还有快，有了他们的掩护，秦风就安全多了。秦风，不，秦老弟，你说的那个李坤马上就要通关了，咱们提前过去吧，免得露馅。好，秦风点点头，跟着中年男子走出房间，见到他的身影。外面等得心急如焚的三人顿时松了口气，在龙岩的带领下，几人瞬间出现在新手副本入口。龙岩快速的将秦风通关时间被修改的事简单向三人说了一遍，而后看向开始旋转起来的副本入口。随着几道衣衫褴褛的人员从副本中走出，四人的目光齐刷刷的望了过去。坤哥，太好了，我们只用了五个半小时就通关了新手副本，已经打破历史上最快的通关记录了。这下，别说是秦风，就是那几个老家伙。也得被我们狠狠打脸，特别是那个林庆昌，整天一副大义凛然的模样。作呕死了！你们说，咱们创造的这个副本通关记录，会引来国家某些大势力的关注吗？比如京都学府之类的。毕竟我们可是突破了历史上的最快通关记录啊！秦风那个废物，估计这个时候才刚打完兔子，不一定能不能打通通通关呢。原本正激烈讨论的几人，在看到副本前站着的秦风四人之后，全都露出一副哑然失色的表情。什么情况？秦风这个废物怎么在这里？难道是没有打过那群血牙兔，被迫退出副本了？哈哈，很有可能，毕竟他们只有两个人嘛，连个基本输出都没有，怎么可能打得过二百只血牙兔的围攻呢？一行人在经过短暂愣神过后，全都忍不住指着秦风嘲笑起来。随后，几人又看到秦风身后的那名中年男子，顿时睁大双眼，不可思议的说道：“不对，你们看。”站在秦风身后的那个中年男子，胸前带着的徽章，是不是神龙公会的标志？卧槽，还真的是！神龙公会的人竟然来我们天海市了，还站在这等着我们？不会吧，不会吧！难道对方知道我们突破了历史记录，特意来找我们的？这也太惊喜了！坤哥，坤哥，你快去问问，对方是不是来找我们的？几个人看到龙岩的身影，激动得浑身发抖，情不自禁地推了推人群中央愣神的李坤。怂恿他主动出击，嗨嗨！李坤清了清嗓，看着面无表情的秦风二人，暂时没有心情前去理会，因为他心里压根就不相信对方耐够比自己先一步通关新手副本。在他心里，秦风也是因为打不过副本中的怪物而被迫退出的。于是他掠过秦风二人的身影，径直走向攒在人群后方的龙岩，摆出一副自以为风度翩翩的微笑，还贴心的在衣服上擦了擦手，来到中年男子面前，伸手说道：“您好，我叫李坤。”刚刚突破新手副本的通关记录，请问你是为我来的吗？李坤问完这话，迫不及待的开始幻想对方握住他的手掌，无比坚定的说道：“没错，本人就是专门为你来的。由于你在新手副本的表现过于优异，所以特意来诚邀你加入神龙公会。那时候
，身旁这两个一直看不起他的老家伙，表情一定会很精彩。而他父亲所失去的职业，也一定能官复原职。至于秦风，当然是毫无意外的向他磕头道歉。等到那时，还能让林庆昌把自己的孙女嫁给自己？不对，自己都加入神龙公会了。林思杰这个看不起自己的女生，只配给自己做小妾。没错，嘿嘿，幻想着脑海中的画面，李坤情不自禁的美笑出声。那猥琐的嗤笑，看得龙岩一阵摇头，厌恶的向后退了三步，一本正经的向李坤说道：“这位同学，你可能误会了，本人这行并不是为你而来，而是为了你身旁的秦风。听说他跟你还有一个赌约，所以一直等候在此，还请你尽快完成和秦风的赌约，我好带他回去复命。对了，忘了告诉你，秦风的通关时间比你快，你们的这次比试似乎是他赢了。什么？秦风通关了，还比我们快？怎么可能？”第二十五章，最好的保护就是不保护，不可能。那个家伙只有两个人，怎么可能会比我们更快通关？这不符合常理，一定是作弊。对，一定是你们在帮助秦风作弊。龙岩的话就像一道晴天霹雳，狠狠劈在几位少年的心头。他们根本无法接受秦风能够比他们先通关的事实，因为这个结果已经超出他们对世界的基础认知。于是对着中年男子疯狂质疑起来。他们无法相信，自己整个小队全是隐藏职业，竟然还比不过一个小小的魔剑士。面对几人声嘶力竭的质疑，龙岩猛地板起面孔，冷声道：“混账！本人身带神龙徽章，所言所行皆代表华夏官方，岂能在此诓骗等几个小家伙？简直胡闹！”一声怒喝，震得几位少年浑身一颤。想起眼前男子的身份，对自己刚刚的质疑行为升起无尽的后怕。要知道，以中年男子的身份。只需小小的一句话，别说他们自己，就连几人的家族也得被查个底朝天。而几人的家族到底经不经查，他们再清楚不过。于是全都紧紧的闭上嘴巴，等情绪冷静下来。几人也终于意识到，此事虽然难以理解，但是秦风比他们先通关的事，十有八九是真的。毕竟以中年男子这个身份，不可能平白无故出现在他们这个小城市，也不可能平白无故帮秦风说话。死！想通这一点，几位少年看向秦风的目光。充满了不可置信，他们终于明白，为何林庆昌那个老家伙能够如此拥护这个家伙，宁愿自己的孙女受委屈，都不愿让他受到一丝伤害。或许正是因为眼前的少年觉醒了从未有过的可怕能力，毕竟他觉醒的是历史上从未出现过的全新职业。想到这里，几个人又感到十分庆幸，因为秦风以一人之力就能比他们更快通关新手副本，说明实力绝对能够轻松碾压他们的小队。当初若不是赵新安改变他们的比试方式。或许就自己这几人早被对方放趴下了。诡异的沉默一直持续了好几分钟，李坤终于从龙岩的话语中清醒过来，眼中再也不复之前的活泛，双目无神地看向一旁面无表情的秦风，又从其他几人脸上一一扫过，最终停留在将孙女护在身后的林庆昌身上。扑通！少年干净利落的下跪，咚咚咚！势大力沉的三个响头，对不起，我说了，请原谅我之前冒犯您的行为。李坤额头触地。呼吸沉重，并没有急着起来。干净利落的认输行为，让在场的众人感到十分意外。他们本以为，以李坤的品性，听到这个结果，免不了会扯皮一番，甚至干脆耍无赖，不认这个结果。但是，没想到他竟然会直接承认自己输了。就在众人对他的敢做敢当感到敬佩的时候，少年猛地抬起头，原本光洁的额头渗出丝丝鲜血，双目通红的看向一旁面无表情的秦风，眼神中充满了怨恨。将所有的一切全都归功到秦风身上。原本他与父亲密谋三年，眼看就要给林庆昌那个老家伙一个迎头痛击，让他为当年轻视自己的行为付出代价。可自从这个家伙出现，一切的结果都变了。不仅让他父亲丢了职业，让他失去所有的尊严，就连加入神龙公会的机会也被眼前这个家伙给抢走了。此仇不报，他李坤是不为人。于是，李坤站起身来，原本双目无神的表情逐渐变得扭曲。秦风，你给我记住，只要我李坤活着一天，总有一天会再次归来，将你狠狠踩在我的脚下。是你，毁了我的人生，你给我等着！李坤歇斯底里的怒吼一声，自知无言，再待在此处，大步向广场出口走去。他的那几位手下见状，连忙跟上他的脚步，望着几人离去的背影，龙岩眼中升起一抹金光。他知道，那个名叫李坤的少年已经步入执念，对秦风来说是一个不小的威胁。于是有些犹豫地看向秦风，做了个抹脖子的动作。秦风摇了摇头。
拒绝了龙岩想要暗中除掉李坤的想法。自己的对手，还是要自己来除。想要报复自己，那就来好了。秦风最喜欢的，就是在对手最有信心的时候，将其轻松碾压。随着李坤等人的身影彻底消失，此次新手副本的插曲就结束了。之前那间隐秘的会议室，龙岩正在用那个特殊的通讯器跟某人通着电话，表情十分的严肃，语气也极为恭敬。赵新安。林庆昌还有林思杰三人正坐在秦风的身旁，身前各摆着一份等级最高的保密协议。对于秦风刚刚只用了三个小时就通关新手副本的行为，他们在龙岩的讲解下，终于意识到事情的严重性。不过，并不知道秦风拥有两项可怕的神级能力，这个秘密自然是越少的人知道越安全。三人只是从龙岩口中得知秦风被邀请加入神龙工会的事情，而对方现在正在和总部商谈对秦风的保护计划。几分钟后。龙岩一脸恭敬地挂断通讯器，猛地吐出一口浊气，可见刚刚的通话带给他多大的压力。龙岩转头看向秦风，斟酌了良久，才缓缓说道：“秦兄弟，总部对你的保护计划确定下来了？怎么说？”秦风有些好奇地看着打了半天电话的龙岩。呼，龙岩再次吐气，有些无奈地说道：“总部的计划是不对你进行保护计划，就当这一切从未发生。你的通关记录已被修改，比你提前通关的队伍也有好几支。”所以，官方越没有行动，对你来说越安全。反之，如果我们派出相关人员对你进行保护，反而会引起某些势力的揣测。所以，在你参加学府考核之前这段时间，你就按照原来的生活模式正常进行。等你参加完学府考核，并且成长到一定实力之后，我们的人员才能与你接触。对于这一点，不知道你理解吗？第二十六章，爷爷，我想跟秦风哥哥去野外。理解，我当然理解。听到中年男子的话。秦风认真的点点头，觉得十分合理。不管是哪个时代，各国之间的间谍行为都无法避免。知己知彼是最基本的兵法常识，而越是各国的高层，受到的监视就越严密。如果突然有一位战略高手离开对方的观测视线，出现在自己身边，无疑是直接向外界宣布自己就是他们要找的天才。龙岩见秦风没有乱想，也就放下心来，从储物空间中取出一个他刚刚使用的那种特殊通讯器，递给秦风。这是我们神龙工会特有的通讯装置，你将它收起来，里面有我的联系方式。若是需要帮助，随时联系我。还有我给你的那枚神龙徽章，你务必要藏好，非到万不得已不可轻易暴露。但若是遇到紧急事件，随时可以拿出来。任何见到神龙徽章的华夏组织都会无条件的对你进行帮助。见秦风接下通讯器，龙岩又将目光看向房间内的其他几人，嘱咐一番后，乘坐传送阵离开了天海市，留下面面相觑的秦风几人。直到此刻，赵新安才从懵逼中获得喘息的机会。他万万没想到，短短这么一会，竟然会发生如此众多的事情。先是少年三个小时通关新手副本，然后神龙工会的成员突然来访，将其收入神龙工会。没想到又撒手不管了。望着坐在一旁捣鼓那枚通讯器的少年，赵新安轻咳了两声，有些拘谨的开口问道：“秦风啊，你接下来有什么打算吗？”此刻，赵新安终于明白了，老林那家伙。为何如此看重这个少年，甚至愿意将宝贵孙女嫁给对方？估计是早就看到了少年身上的潜力。这老小子，一如既往的猴精啊！回赵老，我准备出城，继续提升自身的等级，为接下来的学府考核做准备。还请您给晚辈批一个出城证明。听到赵新安的问话，秦风收起了那枚通讯器，不卑不亢的回答道，丝毫没有能够加入神龙工会的高傲。对于接下来的打算，他早在昨天晚上就计划好了。新手副本过后，就可以领取出城证明，面对真正的野怪，提升自身的等级，争取在学府考核之前将自己的等级提升到15级以上。这次的新手副本已经让他的等级提升到8级。好，我这就去给你整出城证明。听到秦风的请求，赵新安竟亲自出动去给他写出城证明。临出门前，一旁的林思杰也主动向老者请求道：“赵爷爷，能否给我也写一份出城证明？”“没问题。”老者宠溺一笑。快步离去，房间内一时就剩下了秦风三人。林思杰见没有外人的存在，迫不及待地坐到秦风的身旁。经过新手副本的相处，他已经彻底迷上了秦风，走哪都想跟着。林庆昌笑呵呵地看着眼前的一幕，对着少女训斥道：“小杰，注意姿态，忘了爷爷怎么教你的了。”见少女古灵精怪地对他扮个鬼脸，无奈地摇了摇头，又将目光看向秦风，眼神中充满了骄傲。自己所看好的这名少年。果然取得了令他无比自豪的成就，神龙工会啊，一个就连他当年都没资格加入的组织。秦小子，啊
。到了野外，万万不可掉以轻心。野外怪物实力固然强大，但是最危险的还是那些不怀好意的同胞。打家劫舍、杀人夺宝，都是常有之事。你可千万不要轻易相信他人。老人任何时候都不忘对秦风进行谆谆教诲。谢谢林老提醒，晚辈自当谨记。秦风认真的点点。知道老者告诉自己的都是在野外生存需要注意的至理名言。行，对你小子，老夫一直都是很放心的。不过野外环境复杂，这次就不让小杰跟着你添乱了。等你熟悉了野外，再带他刷一下等级就行。老人想到野外的环境，极为认真的说道。可少女听到他的话却不依了，一听到不能待在秦风身边，顿时变得可怜巴巴，渲然若泣，哀求道：“爷爷，我想跟秦风哥哥去野外。”不行。林庆昌斩钉截铁，他知道少女的性格太软，容易拖累秦风的行动，所以态度十分坚决。好，好吧。林思杰自小就对爷爷的命令说一不二，见他下定决心，也不敢再有异议，只是失望的低下头，浑身散发着哀伤。秦风见状，笑着拍了拍少女的后脑，对老人说道：“林老，就让小杰跟着我吧，学生会照顾好他的，而且小杰很听话的，还是牧师，对学生有很大的帮助。”不会拖累学生的。对于林思杰，秦风有着不错的好感，也习惯了他跟在自己身后。最重要的是，有一名辅助，必要时刻是能给他带来极大的帮助的。比如没蓝没血的时刻，有一个牧师在身边，那绝对是求之不得的事情。这见秦风主动请求，老人也不好再拒绝，只能无奈的点点头，严正的看向少女，一再叮嘱她务必要听秦风的话，不能够任性耍脾气。林思杰连连点头。看着秦风宠溺的眼神，害羞的低下了头，但是心里却乐开了花。戴兆兴安将两人的出城证明拿来之后，顿时脚步轻快的跟在秦风身后，紧紧的拉着他的手掌，回头看着目送他们的两位老人，不舍得挥了挥手，随后坚定的跟随秦风走上通往城门的大坝。自从游戏降临以来，人类的居住地就与之前发生了翻天覆地的变化，每个城市的外围重新出现古代才有的防御工事。四面高大的城墙，与古代不同的是，现代的城墙全都是有钢筋混凝土浇筑，高达二十多米，外面附着几百毫米厚的钢板，防御力惊人。随着一道响亮的刹车声响起，大巴停在了天海市的南城门站，车上走下一名高大帅气的少年，还有一名高挑清秀的少女，正是从事务大厦赶来的秦风二人。抬头望着眼前高耸入云、一眼望不到边际的钢铁城墙，第一次见到如此雄伟景象的两人。不约而同的发出一声惊叹，哇！第二十七章，可恶，又一个吃软饭的小白脸。你好，请出示你们的有效证件。城门口，两名身穿天海治安服的职业者伸手拦住了想要出城的秦风二人，望着对方出示的证件，脸上露出一抹惊讶。你们两个是今年才下来的新生？对。秦风点点头。死，才八级，你们就要出城？城门侍卫看着两人出城证明上登记的等级。忍不住咂了咂舌。要知道，野外的等级最低也是十级起步，对方以八级的等级出城是一个很冒险的行为。也不知道学校的负责人是怎么放心让他们出来的。不过看这两人的气质长相，一看就是出身不凡，估计又是哪个家族的自大的少爷千金，看不起新手副本那一点经验。但是对方有合法的相关手续，他也不好说什么。点点头，将证件交还给秦风，好心提醒道：“出了城门，城内的秩序就辐射不到了。”外面是一个混乱无序的世界，建议你们最好找一支专门带薪的老职业小队，这样保险些。不管什么时代，外貌优秀的人总是会额外获得别人的关心。谢谢，我们会小心的。秦风接过证件，礼貌性的笑了笑，拉着少女穿过十余米的城门隧道，眼前豁然开朗。两人再次如同没见过世面的土包子，哇的一声，只见数百米开外，一座真正的大森林出现在两人面前，一望无际的碧绿。每一棵树都高达数十上百米，云雾缭绕，宛如仙境。正是天海市外最出名的野外副本格林之森。据说面积极其辽阔，横跨数个省市，是全国为数不多的开放性副本之一。不限等级，不限人数，随时可以进出。里面的怪物每24小时随时刷新，越深入，怪物等级越高。据说在森林最深处，有媲美人类九转强者的恐怖野怪。一出城门。两人耳边就响起不如夜市的喧赫，城门两边站满了形形色色的职业摊贩，瞧一瞧，看一看了。新手精品药剂，纯手工制作，物美价廉。走过路过，不要错过，来一点炼金的小玩意吧。打怪输出不够
，炼金手雷考虑一下，高价收购野怪材料，兽皮兽骨兽牙难处理，找我就对了。包子，热腾腾的包子，吃了我的包子，打怪不会累，受伤会回血。帅哥来一点吗？各式各样的生活职业矗立在城门两侧，望着门口进进出出的冒险小队，奋力的吆喝着摊位的业务。还有一些战斗职业站在人群的最前方，也在奋力的吆喝着，带队带队。十年带薪老队，专业带薪，新人看过来，专业带薪老队，初次合作可打八折，野外危险，二手玫瑰小队为您保驾护航，让您探索格林之森如度假，进入副本如旅游，三十年带薪团队，值得信赖。这些人就是刚刚那名城门侍卫向秦风所说的带薪老队，大多都是当年觉醒西游以下级别的战斗职业者，经过数年的时间，勉强将自身的等级升到二到三十级。在网上的野怪实力太强，他们已经对付不了，只能每天打打低级副本，爆出一些新手装备或材料，以此过活。而每年这个时候，带落单新人度过新手期，则是一笔不错的额外收入。但这个钱也不是那么好赚的，因为新人大多都是组队出行，即便有落单的，也多是没钱的平民职业。只有那些又有钱又没有队伍的土豪新人，才是他们最心仪的目标。而秦风两人，无疑是这些人眼中最优质的目标对象。刚一出现就被人围了起来，帅哥、美女，一看你们就是觉醒高等职业的天才，单独出行是很危险的，考虑一下找人带队如何？本人小队专业带薪十年，有治安署的登记认证，保你放心。帅哥美女，一看你们就是出自大户人家，考虑考虑我吧，我们对双法师输出能力很强，带你们过新手副本跟玩的一样。去去去，这位帅哥，考虑一下我们二手玫瑰。三十年的带薪团队，成员实力在线，颜值也不落下，而且性格风趣幽默，保准让你的新手旅程像旅游一样简单。秦风两人的出现，瞬间就在城门口引起了轰动，那些带薪小队疯狂的推销着自己。然而，秦风只是长得像豪门少爷，现实确实穷的叮当响，让他掏钱让人带队，不如直接杀了他。况且，以他的实力，谁带谁还不一定呢。见状，秦风摇了摇头，拉着有些社恐的林思杰，快步离开这群人所在的区域。来到之前那个吆喝高价收购野怪材料的摊位，望着两人快步离去的背影，那些带薪团队全都露出遗憾的表情，一些素质低下的更是气急败坏，对着秦风的背影阴阳怪气道：“神气什么？不就是觉醒了高等职业吗？野外可不比新手副本，怪物可是很强大的。像这种自以为是的天才，每年都不知得死多少个。看那个少年的穿着，也不像有钱人家的样子，反倒是那名女孩，浑身上下都是名牌。可恶！”又是一个吃软饭的小白脸。经过自顾自的一通分析，那个职业者变得更气愤了。他气的不是少年不要脸的吃软饭，而是吃软饭的人竟然不是自己。毕竟，哪个男人心中没有一个吃软饭的梦想呢？收购野怪材料的摊主是一名面色憨厚的中年男子。见到两名风华正茂的新生走进自己，摊主虽然心知对方不会有什么好材料，但还是十分有礼貌的主动招呼道：“帅哥，有什么想要出售的吗？”“嗯，请问你这里收益到十级的新手材料吗？”果然，少年一开口，直接敲定了摊主的想法。那些带薪团队也露出一副果然如此的表情。这俩人还真是刚刚从新手副本下来的，看他们连个像样的队伍都没有，估计也没有几份材料。但蚂蚁腿也是肉，材料摊主丝毫没有怠慢，笑着回答道：“收，一到十级的材料有多少我就收多少，价格保证公正。”好，那你看看这些值多少钱？听到摊主的答复，秦风明显松了口气。若不是见到这个收材料的摊主，他都忘了自己的储物空间都被新手材料堆满了。原本打算去正规商行出售的，但是由于龙年的突然到访，让他给忙忘了。好在眼前的摊主是收新手材料的。说着，秦风开始倾倒储物空间的材料。哗啦啦，第二十八章，你们两个要不要加入姐姐的队伍？这憨厚男子表情一致，有些呆愣的望着眼前堆成小山的材料，喃喃道：“帅哥。”你这是将新手副本全给涂空了吗？随着最后一份十级虎王的材料被取出，秦风拍了拍手，一指身旁比他还高的材料，笑盈盈的向材料摊主说道：“大叔，麻烦您清点一下，看看这些值多少钱。”哗，十级虎王的材料出现，让之前那些等着看秦风好戏的带薪小队全都傻眼了。他们还以为对方拿不出几份材料，可这是什么？这是新手副本核心区域的十级虎王材料。是他们当年连面都见不到，更别说斩杀的十级虎王的材料。眼前的少年竟然是一个可以通关新手副本的天才。
，怪不得对方不屑让他们带队。一个能单杀十级 BOSS 的天才，需要他们这些菜鸡带队。嗨嗨，这位帅哥，您这里是103份五级材料，每份80块，一共是 8,240 元。还有94份六级材料，每份100元，一共是 9,400 元。69份七级材料。四十一份八级材料，二十二份九级材料，加上这一份十级 BOSS 的材料，总共价是四万九千六百二十块。我给你添个整，一共五万块，你看怎么样？材料摊主十分专业，很快就将那一大堆材料分拣完毕，并给出最终的价格。秦风微笑着点点头，对材料摊主给出的价格十分满意。可能是对方不用付房租的缘故，因此给的价格比正规商行还要高一点。行，钱已经转到你账户了，下次再有材料。记得找我啊，这是我的名片。材料摊主按照秦风说的账号将钱打了过去，然后递给他一张名片。对了，看你比较有眼缘，本人就告诉你一个刚刚得知的消息：不要在格林之森的西部过夜，那里最近有强大的亡灵出没，已经死了好多只小队了，请务必要小心。见秦风为自己带来这么一大笔生意，材料摊主小声的告诉他一个大多数人还不知道的秘闻。行，谢谢大叔提醒，下次有材料了我还找你。好嘞，好嘞，我等你电话。材料摊主闻言十分激动，意识到自己这个信息没白给。以少年的实力，以后的材料绝对不会少。秦风笑着与材料摊主告别，再次踏上前往格林之森的道路。这一次新手副本，他不仅将等级升到了八级，还收获了五万块的收入。估计雪姨收到这笔钱，一定会很开心吧？秦风望着通讯器上的打款记录，露出一个满足的微笑。成为职业的好处已经初露端倪，不过。光靠售卖野怪掉落的材料，终归上不了台面。真正有价值的东西，还得是野怪掉落的武器装备以及技能卷轴之类的。每一件都价值不菲。说到装备，秦风现在除了一把武器和一条项链，其余的九个部位都还空着。对于这个情况，他想起一个地方，那就是格林之森中部区域有一个固定副本，名叫雷鸣废墟，可以掉落套装，是刷装备的绝佳之地。但是进入雷鸣废墟的最低等级限制是十级，所以。秦风必须先在野外把自己的等级提上去。一路上，秦风两人的身影时刻都在吸引路上行人的注意。在看到他们这两位稚气未脱、明显是刚初出茅庐的新手之后，那些久经风霜的职业小队全都露出一脸惊讶。他们一边感叹这对年轻人出众的长相，一边感叹他们可真是初生牛犊不怕虎，竟然连个基本队伍都不足，就这么头铁的走向格林之森，实在是胆大。随着秦风两人距离格林之森越来越近，一些风尘仆仆、刚从格林之森归来的职业者就小声对着议论起来：“这两人什么情况？看样子今年刚下来的新生，他们这个点不应该再打新手副本吗？怎么第一天就往格林之森闯？真不怕死！不清楚，或许对方是百年不出的绝世天才吧？天才，你可拉倒吧！现在距离新手副本开放才八个小时，这俩人连个正经队伍都没有。你告诉我。”他们能够在八小时内通关新手副本，别闹了！咱们当年可是打了三天新手副本，才勉强到达出城要求的。这俩人一看就是那种出身不凡、自命清高，由于没有打通新手副本，但又不愿第二次挑战新手副本的自大狂，准备用格林之森来证明自己的实力。可惜的是，每年死的最多的就是这种自大的天才。对于路人的嘲讽，秦风视若未闻，继续前进。自己的天赋岂能是这些凡夫俗子所能理解的？正当他准备踏入格林之森的时候，一道充满善意的声音突然从旁边响起：“你们两个应该是刚下来的新生吧？要不要加入姐姐的队伍？单独行动可是很冒险的行为哦。”一名身穿法袍的美丽少妇突然友善地向秦风发出邀请，她的脸上带着亲和的笑容，看样子应该是队伍的主心骨——法师职业。听到美丽少妇的话，秦风还未开口，那几名站在他身后的男子就露出一脸为难，小声地对美丽少妇提醒道：“星姐。”咱们此行是寻找流动亡灵的，带着两个还不满十级的新手，恐怕不方便。万一到时候遇到那群亡灵，以我们的实力，恐怕无法分心照顾这俩人啊！你这样做无疑是害了他们。闻言，美丽少妇露出一丝尴尬，她光顾着惦记秦风两人的安危，从而忘记了自己此行的目的，一时感到十分愧疚，正思考着该如何收回自己刚刚的话语，秦风却主动笑着开口了：“多谢你们的好意，不过我们并未有组队的打算。”谢谢。说罢，秦风拉起少女的手镜，直走入格林之森，留给几人一个坚决的背影。哎，希望这两个善良的小家伙不会出现意外吧？少妇望着秦风两人消失在森林中的身影，忍不住叹了口气。
，一脸担忧。在几名队友的催促下，无奈的踏上另一个方向。随着秦风两人的不断深处，他们终于野怪的身影。第二十九章，科布林寻卫兵是一只长相狰狞的绿皮怪物，站在秦风两人前方几十米的位置，身高大约一米五左右，人形，浑身布满了虬结的肌肉，手中还握一根粗大的木棒，满脸凶狠。秦风随手扔出一个探测术，查看怪物的属性信息。名称：哥布林寻卫兵，品级：普通，等级：十，攻击： 184魔防： 30物防： 50血量： 5,000 0技能：狂暴打击。哥布林，森林外围最常见的野怪之一。从这里一直到30公里以外的雷鸣废墟，都能看到他们的身影，多是以部落的形式出现。全民皆兵，习惯对周围的种族烧杀抢掠。每个部落的哥布林数量大约在两三百只。首脑是一只拥有中等智慧的哥布林祭祀，实力强悍。寻常小队一般都不敢深入哥布林部落的领地，只有这种落单的哥布林寻卫兵才是他们喜欢猎杀的对象。但是秦风却不这么想。格林之森作为开放性副本，面积虽然广泛，怪物密度却远远不如固定副本。经常走很久都不见一只野怪，一只多达二三百只的哥布林部落。对他来说，绝对是不可多得的经验场所。至于实力，秦风调出自己的属性面板，姓名：秦风，职业：魔剑士，唯一职业，等级 ：LV 8 0.03% 物攻189魔攻189物防106魔防126血量 HP 2090法力 MP 1,760 属性：力量63体质53。精神63智力63敏捷63天赋绝对真伤，被动绝对暴击。你在战斗中的所有行为，全都会触发十至一万倍的暴击效果。当前保底倍率18倍。技能：剑气斩，格挡。装备：荒野巨人的长剑，雪女之泪。升到八级的秦风，双攻高达189点，在18倍暴击效果的加持下，一击就能造成 3,402 点真实伤害。只需两次普通攻击，就能将眼前的哥布林寻卫兵斩于剑下。不过，秦风可不打算直接杀了他，将他打残，让其带着自己找到部落的位置才是最佳选择。于是，秦风取出长剑，漫不经心地向着哥布林寻卫兵逼近。好、哦，秦风的举动无疑是挑动了哥布林寻卫兵的底线。只见他怒吼一声，举起手中长矛就向秦风冲了过来。砰！秦风架剑格挡开哥布林的木矛，顺手就是一个横劈。噗！利刃划过血肉的声音响起，原本气势汹汹的哥布林寻卫兵顿时以比他来时更快的速度奔飞出去，整个人如同破布麻袋一般在地上滚了很远，手中的木矛也被震飞到远处，胸前更是出现一道深可见骨的巨大伤口，喷涌着绿色的汁液。好、哦！哥布林寻卫兵再次怒吼一声，神情再也不复之前的凶残，被秦风恐怖的一剑深深震撼到了，随着一连串的180数字从他身上飘出。是秦风武器的流泻特效，在18倍暴击效果的加持下，原本每秒10点的流泻效果也被提升到恐怖的180点 HP， 比同级战士全力一击的攻击数值还要高。如果任由这种流血特效持续下去，只需不到9秒，这只哥布林寻卫兵仅剩的 1,598 点血量就会被消耗一空。求生的本能让他再也顾不上一切，转身疯狂向部落的方向逃去。只要及时找到部落的大祭祀，他就不会死。可惜9秒的时间太短了。哥布林寻卫兵的身影刚跑出去几百米，就轰然倒地，气息全无。这个结果让秦风感到十分的意外。他没考虑到武器的流血特效，之前都是一击斩杀，根本来不及触发流血效果。现在好了，原本还想让这只哥布林带他去部落营地呢，这一下还带个屁！秦风走到哥布林寻卫兵的尸首前，发现他并没有像新手副本那样自动分解成一堆材料，而是死状恐怖的趴在地上，需要人工去分解他的尸体。还好这个过程也有技能代替，分割术。每个人觉醒时都会自动掌握的通用技能，就像探测术一样。就当秦风想要前去分割哥布林的尸体时，一直跟在他身后的林思杰主动站了出来：“秦风哥哥，这种小事让我去做吧。”林思杰望着眼前死状凄惨的哥布林尸体，小脸吓得惨白一片，但他不想做秦风身边的花瓶，于是尽管被吓得娇躯微颤，还是咬紧牙关走了过去。随着分割术的释放，几道流光瞬间将哥布林身上有价值的部位分割下来。若干骨头和牙齿，就是这只哥布林身上最值钱的东西。这些东西是那些炼金术师和魔药师制作物品的必备材料。分割的过程难免有些血腥。
。第一次见到这种惨状的林思杰，再也忍耐不住内心的恶心，弯腰干呕起来。秦风不动声色地看着眼前这一幕，对于少女能够主动适应野外环境的行为，感到十分欣慰。待少女适应好情绪，并将地上的材料拾取进储物空间之后，秦风这才走上前去，拍了拍她的后背，并递给她一瓶纯净水用来漱口，毫不吝啬地夸赞道：“干得不错，丫头。”闻言。林思杰顿时潸然一笑，能够帮到秦风哥哥，他真的很开心。安抚好少女，秦风又有些发愁的看向四周。没了寻卫兵的带路，他一时半会可找不到哥布林部落的位置。就在他准备带着少女继续前进时，一道轻微的树枝断裂声突然响起。秦风循声望去，只见右边不远处，另一名哥布林寻卫兵的脑袋正隐藏在一棵大树背后，露出一个惊恐的眼神打量着他。见他的目光望去，顿时吓得亡魂皆冒，顾不上一切。嘴里喊着叽里呱啦的未知语言，转身狂奔起来。秦风连忙追了上去，脸上带着开心的微笑。没想到现场竟然还有另外一只哥布林寻卫兵的存在，应该是和被他杀死的那只一起的，想要从侧面偷袭他。结果看到他一剑将自己的同伴劈死，吓得想要悄悄逃走，可惜运气不好，踩到一截干枯的树枝，被秦风发现，于是顾不得隐藏，撒丫子狂奔起来。此举倒是正合秦风心意。第三十章。升级，哥布林营地，哇啦，哇啦哇啦！经过长达半个小时的追逐，在那只哥布林寻卫兵的带领下，秦风终于来到一处安扎在偏僻峡谷中的隐蔽营地。峡谷之中遍布一种圆形尖顶的茅草房屋，正冒着缕缕炊烟。随着那名寻卫兵叽里呱啦的冲进营地，一种刺耳的警报声顿时响彻整座峡谷。哇啦，哇啦哇啦，哇啦，哇啦哇啦！一名又一名长相狰狞的哥布林战士走出木屋。表情凶悍，在一名头戴黑羽翎帽、神情老态的哥布林大祭司带领下，三百多只哥布林战士忙中有序地走出峡谷。在看到只有秦风两人的身影时，那名老哥布林祭司狠狠拍了一下身旁寻卫兵的脑袋，指着秦风的身影叽里呱啦起来，意思好像在说：“就这两个小卡拉米，就把你吓成这个样子，看你的出息！”哥布林寻卫兵一脸委屈，手脚并用地向老哥布林解释一番刚才的场景，并用手在胸前比划了一下。形容了一下同伴死去的伤口，哥布林祭祀这才将狐疑目光看向秦风，怀疑寻卫兵有没有在骗自己。在他的感知中，眼前这两名人类非得没有让他感到一丝威胁的感觉，甚至觉得他们的气息有些弱，就像部落中那些还没成年的小哥布林。可身旁的寻卫兵又一副信誓旦旦的表情。哥布林大祭祀还是谨慎的点出几名部落勇士，命令他们先去试探一下那两名人类的实力。哇啦，哇啦。几名哥布林战士低吼着走出队伍，手持刀枪棍棒，体型比那名哥布林巡卫兵大了许多。秦风习惯性的扔出探测术，名称：哥布林战士，品级：普通，等级： 11攻击： 237魔防： 40物防： 60血量： 6,000 技能：狂暴打击，实力也比那名哥布林巡卫兵强了一些，但在秦风这里完全不够看。示意身后少女站远一点之后，秦风提剑主动出击，一个横劈，外加一个竖挑，瞬间秒杀了一只冲在最前方的哥布林战士。叮，斩杀十一级哥布林战士，经验正 1% 自从秦风升到七级之后，他的经验获取难度就陡然加大。七级之前，他斩杀同级野怪就能获得 1% 的经验；七级之后，他必须斩杀高等级的野怪才能获得这个效果。斩杀同级野怪只能获得 0.1% 的经验。或许是他职业潜力比其他人高的原因，因此升级难度跟着加大。斩杀第一只哥布林战士之后，秦风跟着陷入后来几只哥布林的包围之中，又因为无法做到一击秒杀，所以秦风在几只哥布林的同时围攻下来，一时应付的有些捉襟见肘。哪怕他的剑术无比精湛，甚至拥有可以百分百抵消伤害的格挡技能，但是释放格挡技能就无法攻击，且只能防御前面的攻击，所以秦风不可避免的受到背后袭击。头上飘出一道1 2 9 HP 的伤害值，这还是他拥有108点物理防御的结果。此刻，秦风也意识到了自己有关防御方面的短板，若是面对围攻，他很有可能会出现顾头不顾尾的情况。据说十级之后会觉醒新的职业技能，希望可以觉醒新的防御技能吧。秦风内心轻叹一声，眼前不容他思考太多，再次提剑厮杀起来。好在他的攻击够强，两剑就能斩杀一只哥布林战士，很快就将身边的哥布林屠灭一空。而他也付出了516点血量的代价。随着一道乳白色的光芒从天而降，他的血量顿时快速回复起来。提示：你受到队友快速治愈术的加持
，每秒获得加8 0 HP 的 buff 效果，持续10秒。提示：快速治愈术触发绝对暴击，回复效果提升18倍，持续时间提升18倍，每秒获得加1 4 4 0 HP 的 buff 效果，持续180秒。操！听到耳边响起的提声音，秦风忍不住爆了粗口。这还是林思杰第一次对他释放职业技能，没想到也能触发绝对暴击。一秒回复 1,440 点 HP， 持续180秒，这岂不是无敌了？秦风惊喜万分的冲少女竖了一下大拇指，暗道自己带他来的决定果然是正确。林思杰此刻也是懵逼的，他想不明白为什么自己明明才80点 HP 的回复量，为什么瞬间就将秦风哥哥缺失的500点血量给拉满了。这不等少女反应过来，秦风已经举剑指向哥布林祭祀，其意不言而喻。有什么花样？通通放马过来！乌拉卡。老哥布林怒吼一声，瞬间从秦风一人斩杀六名哥布林战士的震撼中清醒过来。望着他挑衅十足的举动，顿时感觉到自己的威严受到极大的挑衅。加上痛失六名部落勇士的悲痛，也不敢再轻视秦风的实力，直接命令麾下的所有部落勇士全部出击。乌拉卡，三百多只哥布林战士整齐高呼一声，举起手中武器就向秦风悍不畏死的冲来。其声势之大，让秦风身后的少女都紧张的缩起脚趾。高举着手中的法杖，随时准备释放治愈术和复活技能。好，随着哥布林队伍距离秦风越来越近，他们再次神色凶悍的怒吼一声，眼神中充满了对血腥的渴望。来得好！望着已经有上百只哥布林战士进入自己的攻击范围，秦风再也忍耐不住，举剑劈了出去。剑气斩技能释放，长达18米的惊人剑气，携带势如破竹之势，瞬间跨越54米的距离。所过之处，上百只哥布林战士无一例外，全部被拦腰斩断，高达 6,804 的魔法伤害，直接收割了所有哥布林战士的生命。密密麻麻的斩杀提示再次从秦风两人耳边响起，提示斩杀11级哥布林战士，经验正 1% 提示斩杀11级哥布林战士，经验正 1% 提示斩杀，定，恭喜你，等级提升，上百只哥布林战士带来的经验。成功让秦风两人的等级升到九级，双攻伤害提升到201暴击倍率提升到19倍，也让对面的哥布林大祭司惊呆在原地。第31章，变异精英怪，巨型哥布林，他活这么多年，还从未见过如此有威势的攻击，仅仅一剑，就带走了他上百名部落勇士的生命，何其恐怖！此刻，所有的哥布林战士也呆滞的停下脚步，望着身边倒了一地的同伴尸体。久久不能回神，秦风收回长剑，有些疑惑地看向那些幸存的哥布林，好奇他们在见到自己的攻势之后，为什么没有恐惧地四散奔逃，反而露出一副悲愤的表情，甚至战意更浓，不由疑惑更甚。难道这些智商底下的野怪也这么重情重义的吗？这个疑惑，直到秦风看到那名哥布林大祭司高举双手，抑扬顿挫地喊出一句咒语“乌拉拉苏木”，这才恍然大悟。只见在那片尸体区域。突然出现一道散发着绿色光芒的巨大法阵，将所有横死的哥布林尸体全都笼罩起来。其中一部分尸体随即化作绿色的枝叶，将另一部分拦腰折断的尸体团团包裹。下一秒，那些已经死去的哥布林战士全都满血复活了。这一幕看得秦风大为震撼，怪不得这群哥布林战士不会畏惧死亡。原来这名哥布林大祭司拥有群体复活术。这一刻，秦风也明白了普通职业者不敢攻打哥布林营地的原因。因为只要有这名掌握群体复活术的大祭司在，普通职业者好不容易斩杀的哥布林战士，随时都有可能站起来跟他们继续拼杀。他们可没有秦风这么强大的清怪能力。这个哥布林部落表面看起来只有两三百只哥布林战士，其实拥有近乎变态的消耗能力。一旦被哥布林战士团团包围，那么等待普通职业者的结局就只有体力、魔力被消耗殆尽，然后团灭。好在，哥布林大祭司的群体复活术虽然强大。但也是以一部分的哥布林尸体作为代价，只要有强大的续航能力，还是有可能拼到哥布林战士的所有血肉能量被消耗殆尽，最终成功斩杀大祭司的。而秦风，正是这么一位，不仅清怪能力十分强悍，还拥有一位近乎可以为他提供无限血量的灵思杰牧师。更重要的是，少女可是在一级就掌握复活术的圣炎牧师，这就是秦风无论走到哪里都会带着他的理由。哇啦，哇啦。随着那群原本战死的哥布林被成功复活，在场的哥布林数量也重新恢复到了接近三百只的数量。在大祭司的鼓舞下，再次向秦风冲了过来。整个过程看似很慢，其实全都发生在五秒左右的时间。
，秦风的剑气斩还没度过冷却时间。为了防止林思杰被战斗殃及，秦风主动提剑冲进哥布林战士的队伍中央，奋力厮杀起来。一秒回复 1,440 点的血量，让他根本不用考虑防守，只管进攻就行。两剑一支哥布林战士，很快又有几十具的哥布林尸体出现在他脚下。随着剑气斩的冷却时间加载完毕，秦风再次挥出一道恐怖无匹的巨大剑气，瞬间清空了一侧的哥布林战士，随后继续用普通攻击厮杀。而哥布林大祭司的复活技能明显冷却时间更长，丝毫跟不上秦风斩杀的节奏。见状，哥布林大祭司突然停止了不断复活哥布林战士的行为，一直维持着复活法阵的运行。所有死去的哥布林尸体全都被他转化为绿色液体，直到秦风周围的哥布林战士数量已经不足三十之时。这才催动复活法阵，将所有的绿色之液全都汇聚起来，凝聚出一具高达十余米的巨型哥布林身躯。好、哦，巨型哥布林刚一诞生，就猛地一声怒吼，庆祝自己降临这个世界的喜悦。恐怖的威势使得四周的树木都在瑟瑟发抖。操，这是什么怪物？秦风将身边的最后几只哥布林战士清扫干净，抬头看向守护在哥布林大祭司身边的巨型哥布林，露出一抹震惊，好奇的抛出探测术。名称：巨型哥布林，品级：变异精英，等级： 15攻击： 1,220 魔防： 269物防： 312血量： 2万。技能：野蛮冲锋，狂暴捶打，奋力一击，急速自愈。竟然是15级的变异精英怪，这属性简直逆天啊！秦风看着被巨型哥布林放在头上，与他融为一体的哥布林大祭司也向他投了个探测术，名称。哥布林大祭司，品级 BOSS， 等级15攻击 632， 魔防587物防214血量5万，技能集体复活术，生命操控，魔力吐息。操，这俩玩意组合起来，有点逆天啊！看完两只怪物的属性，秦风竟然感觉有些头痛。这俩15级的怪物，一个精英，一个 BOSS， 一个物理打击，一个魔法攻击。简直毫无弱点，若是普通的15级职业者小队前来，恐怕连这俩家伙的一轮攻击都承受不住，只能集合超多的人数对其进行团战才行。眼前的这只另类野怪，已经可以算得上是新诞生的世界野外 BOSS， 如果击败，有很大概率会掉落稀有物品；若是被外人知道，肯定会奋不顾身的前来抢夺。妈的，干了！秦风望着经过刚刚那一轮斩杀，已经到达 98% 的经验值，咬了咬牙，主动冲了上去。剑气斩，巨大的剑气横空飞起，不可躲避的轰击在巨型哥布林的身上，给其造成 7,638 点真实伤害，一下就轰掉他三分一的血量。然而，让秦风震惊的是，巨型哥布林瞬间发动急速自愈技能，以每秒 2,000 点的血量再急速回复血量，以至于秦风的那点每秒复190马力的流血效果，打上去就跟挠痒痒似的，真他妈变态！秦风狠狠的骂了一声。再次提剑冲了上去，横劈，竖斩，邪削，一套基础剑法使得行云流水，每一击都给巨型哥布林带来了 3,819 点无视防御的真实伤害，瞬间带走其 11,457 点的血量。提示：荒野巨人的长剑武器特效，流血效果触发绝对暴击，流血效果暴击19倍，效果持续时间暴击19倍，目前叠加层数五层，每秒对敌方造成负950马力的流血效果。持续时间570秒，第32章大爆，两件黄金器，复活法杖， 5 7 0秒， 9 5分钟，每秒减少950点血量，耗不起你丫的！看着被叠加到最高层次的流血特效，秦风心情无比激动，这一下直接将对方的回血效果降低一半。眼看剑气斩还有两秒时间冷却完毕，对面的巨型哥布林似乎感受到秦风再来一轮攻击就能将他斩杀的威胁。顿时举起两只大如磨盘的双手，陨落锤打发动。秦风连忙架起格挡技能，虽然没有受到陨落锤打的伤害，但还是被巨型哥布林雄伟的力量轰飞出去。人还没有爬起来，哥布林大祭司的魔力吐息就到了。秦风再次架起格挡，整个人被巨大的力量推动着贴地滑行，一直持续到哥布林大祭司的吐息结束。巨型哥布林的血量竟然又回满了。秦风暗骂一声，感到十分的郁闷，第一次遇到这么棘手的情况。主要是他的等级与对方相差太多了。若是他现在拥有15级的等级， 2 5倍的暴击效果，一剑就把那只巨型哥布林给秒了。操！还没等秦风喘口气，哼
，巨型哥布林的野蛮冲撞又来了。好在被秦风及时躲开，巨型哥布林的庞大身躯狠狠撞击在一棵百米高的大树上，将其撞得枝干摇晃。好消息是，巨型哥布林似乎脑子不好使，这一脑袋栽在树上，连带他头上的大祭司都陷入眩晕的状态。秦风赶忙抓住这个来之不易的机会。凝聚冷却好的剑气斩，对着巨型哥布林轰击而出，随后一刻也不敢停留，跟随剑气冲到巨型哥布林身后，普攻，普攻，疯狂普攻！终于，在哥布林大祭司清醒过来之前，秦风成功将巨型哥布林的血量清扫一空。看着他轰然倒在自己面前，引起四周地面的微微震动，一旁已经看傻眼的林思杰恍然惊醒，赶忙向宛如天神般和邪魔作战的少年施加新的治愈术。秦风的回血效果再次续航三分钟，但他此刻根本无暇顾及，正在疯狂地对着巨型哥布林脑袋上的大祭司疯狂进攻。好，哥布林大祭司望着自己稍一失神就已经暴毙的巨型哥布林，愤怒的一声怒吼，再次吐出一口魔力吐息。但是被早有预判的秦风提前施展格斗技能，以一个巧妙的角度将魔力吐息折射出去，从而保证自己不会被轰飞。看着一边吐息，一边试图复活巨型哥布林的大祭司。秦风眼中露出一抹焦急，若是成功让他复活巨型哥布林，那他刚刚所做的一切就全都白费了，而且对方也不会再给他这么好的机会。于是，在大祭司的魔力吐息刚刚停止的那一刻，秦风就一记剑气斩狠狠劈在他的脑袋上，随后对他进行疯狂普攻。原本在大祭司清醒之前，秦风就已经消耗掉了他一半的血量，此刻更是直接将他剩余的两万五千点血瞬间见底。见状。哥布林大祭司果断放弃了复活巨型哥布林的行为，将恢复术施加到自己身上，加四千 HP， 加四千 HP， 操，不带这么玩的！秦风看着不断从大祭司头上飘起的数字，眼珠都快瞪出来，连忙加快进攻的速度。此刻不得不感谢他从来没忘记给敏捷属性加点的行为，以至于他现在的攻击速度达到了前所未有的境界，基本与大祭司的回血保持同步，加四千，负三千八百一十九。负九百五十，加四千，负三千八百一十九，负九百五十。秦风的普通攻击加上叠满的流泻效果，勉强超过了大祭司回血的速度。现在就看他的剑气斩和大祭司的魔力吐息，谁的冷却时间更快了。三秒钟，宛如过了一个世纪那么漫长。就在哥布林大祭司张开满嘴獠牙，准备释放魔力吐息的那一刻，秦风就抢先了那么 0.01 秒，一道剑气斩劈在大祭司的脖颈之上。负 7,638 提示：斩杀15级 BOSS 野怪，哥布林大祭司经验正 5% 提示：斩杀15级变异精英野怪，巨型哥布林经验正 3% 叮，恭喜你，等级提升。随着几道悦耳的系统提示音响起，秦风终于升到了十级，但他现在却无暇顾及，因为在他面前，此刻正有两件闪烁着金光的精美装备，一个手镯，一个法杖，金光。代表着这两件装备的品质都黄金级，草他妈，老子发了！秦风脑海中第一时间冒出这个想法，随后迫不及待的捡起两件装备，名称：祭祀之杖，品质黄金，装备等级一到二十级，职业限制牧师，属性加成：精神加三十，智力加三十，敏捷加三十，法力值两千，武器特效：王者复活，消耗百分之五十魔力。选择复活一名陷入死亡状态的队友，冷却时间24小时，魔力吐息，消耗 10% 法力值，对敌方造成每秒 200% 魔法攻击力的伤害，持续时间10秒，冷却时间30分钟。名称：巨力手镯，品质：黄金，装备等级1到二十级，职业限制无，属性加成：力量加20智力加20体质加30血量加 1,000 武器特效：急速自愈。持续消耗魔力值，获得每秒恢复 10% HP 的 Buff 效果，每秒消耗魔力值 1% 特效持续时间10秒，冷却时间10分钟。卧槽，附带复活术的法师之杖，这可是极品装备啊！看到黄金法杖的特效，秦风激动的浑身都颤抖起来。一把附带复活术的新手法杖，若是放到外面，绝对会引起整个省市的轰动。并不是每个牧师都能在新手阶段掌握复活术，只有四星以上的隐藏职业才可以。所以这把黄金级的复活法杖，若是拍卖，绝对能售出两千万的天价。而另一个黄金手镯也不简单，十秒就能恢复 100% 血量的极速自愈特效，也绝对称得上是新手职业者顶级的保命手段。这种极品特效
，也能将这枚黄金手镯的价值提升到千万之巨。此次战斗的收获实在是出乎秦风大大的预料，足足过了好几分钟，秦风才稍微平复了一下心情，想起自己成功升到了十级，连忙打开属性面板。第三十三章，进阶的职业技能——雪狼佣兵团的威胁。姓名：秦风，职业：魔剑士，唯一职业。等级 ：LV 十百分之零点零三，务工二百一十三，魔工二百一十三，务防幺二二，魔防一百四十二，血量 HP 两千三百三十，法力 MP 一九二零，属性：力量七十一，体质六十一，精神七十一，智力七十一，敏捷七十一，天赋绝对真伤，被动绝对暴击。你在战斗中的任何行为都将触发十至一万倍的暴击效果。当前保底倍率二十倍 ，buff 剑意沸腾，持续消耗魔力进入剑意沸腾状态，普通攻击会附带波动剑气效果，对三米外的敌人造成魔法攻击伤害。第一击 100% 魔法攻击力，第二击 150% 魔法攻击力，第三击 200% 魔法攻击力。技能每秒消耗100点魔力值，魔力值不足将中断技能。技能：邪光剑气斩，剑气斩进阶技能，进入剑意沸腾状态解锁此技能。技能效果。凝聚剑气与武器上，对前方10米内的敌人造成三次 200% 的魔法攻击力伤害，并附带多次击退效果。技能消耗100点，冷却时间7秒。剑意护盾，格挡进阶技能，进入剑意沸腾状态解锁此技能。技能效果：持续消耗魔力，在身体四周形成六面剑气护盾，可抵挡敌方 20% 的双攻伤害。技能每秒消耗50点魔力值，魔力值不足将中断技能。装备：荒野巨人的长剑。雪女之泪，卧槽！这是铁了心要把自己往远程职业进行发展啊！看着自己新出现的职业技能，秦风不淡定了。都说十级会出现一个非常强的职业技能，果然如此，自己竟然觉醒了一个无比稀少的 buff 技能，每秒消耗100点魔力值，普通攻击附带攻击距离长达3米的波动剑气，每一剑所造成的伤害还会进行阶梯式提升。第三剑不亚于释放了一次原本的剑气斩技能，实在是太变态了。而他原本的剑气斩技能也发生了进阶，可以劈出三道交叉剑气，对敌人造成三次百分之二百的魔法攻击伤害，并附带多次击退效果。也就是说，如果他再碰上像巨型哥布林这种拥有野蛮冲撞的敌人，再也不会应对的如此狼狈。只需一招邪光剑气斩，就能将对方击退十米远，牛批且实用。最让秦风感到惊喜的，还得是格挡技能产生的变化，竟然可以在身体周围凝聚六面剑意护盾，抵挡敌人百分之二十的双攻伤害。也就是说，他再也不会有施展格挡技就无法攻击，施展攻击就无法防御的尴尬场面。这个技能可真的是雪中送炭。初步了解了自己的技能变化之后，秦风强忍着想要大施拳脚，试验一番自己新技能的冲动。看着已经主动分割起 BOSS 尸体的林思杰，心里升起一抹暖流。这丫头不说第一时间关注他获得了什么战利品，反而时刻将帮他干活的义务放在第一位，还真是一个贤妻良母的性格。未来谁要是能娶了这个丫头，日常生活一定很滋润吧？秦风回想起这段时间与少女相处的画面，发现她极不会无理取闹，性格软软糯糯的，又没有公主病，放得下身段，端得起美貌。这种类型的女生，谁又会不喜欢呢？秦风脑海中又闪过雪姨的身影，不免想到，她应该会喜欢这种性格的儿媳妇吧？望着少女秀眉微撇、一丝不苟的分割野怪尸体的模样，秦风内心的躁动竟神奇的平复下来。静静的欣赏林思杰每个分割尸体的动作，明明是很血腥的场景，但是在少女优雅的操作下，竟有那么一丝丝艺术的美感，让人一眼就能深陷其中。秦风情不自禁的想起，如果把眼前的过程拍下来，放在前世，足够跟拉香蕉的敖德彪视频媲美了。妥妥的男人减速带。由于巨型哥布林的尸体过于庞大，整个分割过程足足过了五分钟才完成。当林思杰轻轻吐出一口浊气，准备将分割好的材料向秦风邀功的时候。远处的密林突然响起一阵密集的脚步声，伴随着几人的交谈声，正在飞速向这边靠近。杨哥，前方马上就到了。这个偏僻的哥布林部落，我足足盯了半个月时间。里面的大祭司绝对是一个 boss。整个部落的哥布林数量足有三百多只，至少能帮你弟弟升到十三级左右，而且有您出马，一定能斩杀那个 boss 祭司，说不定还能给咱弟弟报一件黄金级的新手装备呢。嗯，阿勇，你做的不错。如果这次顺利的话，我一定会向父亲推荐，让你做雪狼佣兵团的小队长。嘿嘿，谢杨哥器重。不过兄弟可不是为了贪图奖励，完全是为了给小少爷的成长提供一份力所能及的帮助。
毕竟小少爷觉醒的可是四星资质的稀有职业，未来注定会像您一样，成为咱们雪狼佣兵团的领军人物。到时候有您两位的齐心协力，一定能将天海市第一佣兵团的名头给打下来。阿勇，我作为雪狼佣兵团的一份子，自然愿意为了咱们雪狼佣兵团的未来鞠躬尽瘁，死而后已。说得好，阿勇，我没想到你的觉悟这么高。放心，今日事成与否，该给你的奖励都不会少。不过，你们不觉得奇怪吗？为什么咱们一路走来，没有见到一只哥布林寻卫兵的身影？秀秀，不好，有血腥味！大家警戒！密集的脚步声在一声低喝中戛然而止。秦风哥哥是雪狼佣兵团的人，咱们快撤吧！林思杰听到密林中传出的对话，小脸上出现一抹恐慌。撤不了了！秦风将少女拉到身后，望着前方出现的刺客身影，脸色有些凝重。他没想到，这个哥布林部落竟然早就被人发现了。还是雪狼佣兵团的人，这个世界并不是每个职业者都有资格加入学府，成为官方组织的成员的。各大学府只会吸纳全国范围内的顶尖天才，各大城市的官方工会又会吸纳本地的高等天才，剩下的中低等人才只能选择加入民间自发组建的势力，有私人工会、佣兵团、冒险小队、战斗小队等大大小小的组织，盘根错节的组成了本地的职业者体系。第34章，马上把你们手中的装备交出来。私人工会往往是掌控着一些固定资源的正规组织，比如掌握着一个固定副本之类的。佣兵团则是专门以接受别人的雇佣，帮助攻略或探索某些随机秘境的赏金组织。因为过的是常年刀口舔血的生活，所以这个群体的人员性格都很暴力，时常处于亦正亦邪的分界线上。而雪狼佣兵团则是天海市五大佣兵团中实力靠前但性格最邪性的那个，历史上出现过很多次，在帮助雇主探索秘境时。意外爆出稀有道具，未将其占据己有，不惜杀掉雇主的例子。因此，除了那些拥有很大势力，能够迫使雪狼佣兵团不敢起邪念的大家族子弟，一般人都不雇佣这个组织的人员。两名充当斥候的刺客一眼就看到了秦风手中散发着金光的装备，还有倒在他身旁被分割完毕的 BOSS 尸体，顿时大喝一声：“队长，快来！我们的目标被人捷足先登了，还爆出两件黄金装备！”轰隆，此言一出。后方的密林顿时响起急速奔行的脚步声，眨眼时间就有多达二三十个身穿统一服饰的职业者出现。领头之人是一位有着银色短发、身材高大的青年，大约二十七八岁出头，身穿黑色战斗服，胸前绣着一只龇牙咧嘴的雪白狼头。在他身旁站着一位手持大剑的魁梧男子，年纪与他相仿，生得满脸横肉，但对银发青年却是时刻带着谄媚的表情。青年身后还有一名身穿白色法袍。与秦风年纪差不多的少年，应该也是这届的新生，但跟他不是同一所学校的。操，小子，你俩是什么人？不知道这是我们雪狼佣兵团内定的目标，竟敢捷足先登！马上把你们手中的装备交出来，不然，不然如何？秦风瞥了一眼，恨不得马上冲上来，把他装备全都抢着的魁梧男子。从他的声音可以听出，此人就是刚刚那段交谈声中的阿勇。不然，不然这荒郊野外，你俩的尸体臭了。都不会被人发现。阿勇一展职业信息，竟是完成一转的25级职业者，想要让秦风知难而退。职业：重剑战士，稀有。资质：初始三星，一转三星。等级 ：LV 25武功： 705魔功： 255物防： 550魔防： 180血量 ：HP 8,250 法力 ：MP 1,800 属性：力量235体质275。精神九十，智力八十五，敏捷一百。如果秦风只是普通的魔剑士，那么面对这种二十五级的重剑战士，绝对会像婴儿一般，毫无反手之力，甚至连人家的防御都破不了。毕竟等级相差十五级，中间还隔着一次可以大幅提升职业者实力的转职，进一步拉开了双方的距离。可问题是，秦风不是普通的魔剑士，已经升到十级的他，绝对暴击的保底倍率也提升到二十倍。一次攻击就是2 1 3十三乘以二十，等于四千二百点真实伤害。就这个重剑战士，两下就没了，更别说其他只有1 5到二十级的乌合之众了。虽然看起来数量很多，足有30多人，但是在秦风面前，还没有刚刚的哥布林大祭司威胁大。因此，面对阿勇的威胁，他感到十分可笑。将手中的两件装备交给少女之后，他又取出自己的黄金长剑，毫不犹豫的开启武器特效。又一件黄金装备。对面所有人的呼吸都变得急促了。三件价值最少500万的黄金装备，竟然掌握在一名刚到十级的新手手中。
。这种画面就像一个手拿至宝的三岁孩童，无知的在一群无恶不作的彪形大汉面前晃悠，有什么区别？可还没完，对方刚刚取出一把黄金长剑，脖子中又出现一抹金光，黄金级首饰装备，第四件黄金装备。此刻，就连领头的银发青年也按耐不住了。要知道，就连他这位雇佣兵团的大少爷身上都没有一件黄金装备，对面一个十级新手竟然拥有四件。实在是太诱人了！银发青年上前一步，双目通红的看着秦风手中的装备，咬牙说道：“小子，如果你能主动交出手中的装备，那么我们可以饶你俩不死；不然，男杀女奸，你也不想你那诱人的小女朋友被我们三十多人轮番玩弄吧？我们不介意当着你的面享用她的。”银发青年看着秦风身后柔柔弱弱的美丽少女，心中色欲大起，脸上充满了猥琐。你们这是在找死！听到银发青年的话，秦风冷喝一声。眼中杀意弥漫，林老果然说得很对，在秩序辐射不到的区域，最可怕的往往不是野怪，而是人性。眼前这些人无一例外，全都被他打上了死亡的标签。想要这些装备吗？那就亲手来拿吧。秦风一摆手中长剑，进入剑意沸腾状态，无尽剑意在他体内疯狂涌动，六面剑气护盾出现，围绕着他缓缓流转起来。玄女之类的回蓝效果也触发暴击被动。每秒回复魔力值提升到200点，可以让他始终保持满蓝状态。小子狂妄！手持大剑的魁梧男子怒吼一声，提着大剑就冲了上来，隔着三米就高高跃起，以力劈华山之势，全力向秦风的脑袋砍去。技能崩山击，可以对敌人造成 300% 的物理伤害。这一下要是砍实了，可以直接将秦风砍成两半。然而，一面剑气护盾突然出现在阿勇面前，砰的一声闷响。他的攻势尽数被抵挡下来，随后一股大力传来，将他狠狠震飞出去。什么？阿勇翻身落地，看着从秦风身上升起 Miss 的标志，露出一脸不可置信。一名二十五级的重剑战士，去进攻一名才十级的新手，竟然没有造成一丝伤害。这一幕让一旁的银发青年也感到不敢置信。一名新手职业者怎么会拥有如此恐怖的防御能力？难道这是他的天赋技能？怪不得能够以两个人的阵容斩杀整个哥布林部落，拥有这么强悍的防御，确实能够做到。你攻击完了，现在该我了吧？秦风嘴角露出一抹狞笑，宛如露出獠牙的恶魔。这一幕让那名重剑战士莫名产生一种胆寒的感觉。下一秒，一副令他三观尽碎的画面出现了。第三十五章，一转重剑战士，秒杀！只见少年只是轻轻挥了挥长剑。三道长达二十米的巨型剑气，就以米字形的交叉之势向他袭来。怎么可能？这是一个十级战士能够发出的攻击。阿勇怒目圆睁，本能的架起所有防御技能，因为他从那三道剑气中嗅到了死亡的威胁。防御护盾刚刚升起，三道剑气已经转瞬即至，直接无视他的护盾。杨哥救我！重剑战士只顾哀嚎一声，就被高达 8,520 的真实伤害，直接给轰成一团碎肉。一名二十五级的重剑战士，就这样撒手人寰，死死了！银发青年眼角狂跳，根本无法相信眼前的画面。仅仅是一次攻击，就将他手下的得力干将，一名完成一转的重剑战士瞬间秒杀，甚至连让他出手救援的机会都没有。这他妈真的只是一名十级的新手！银发青年神情错愕的看向秦风，而的对方也正一脸邪笑的向他看来，显然将他当成了下一个目标。操！他的技能有冷却时间，大家快进攻，不能给他再来一次的机会。法师小队，弓箭手小队，全力输出！战士小队，给我顶上去！银发青年如临大敌，命令身后的所有手下全部对秦风发起攻击，而他也是取出一根法杖，凝聚出一颗人头大小的火球，向着少年砸了过去。大火球之术，完成一转才会掌握的技能。他身后的那些职业者也是闻声而动。纷纷从阿勇被秒杀的震撼中清醒过来，知道若是不能在少年发起下次攻击之前将他斩杀，那么死亡的绝对会是自己这方。一时间，七八名法师职业全部吟唱起咒语，七八名名弓箭手也是弯弓搭箭，十几名战士更是视死如归的举剑冲出，还有几名刺客在混乱中使用前行技能，从侧面向少年后面绕去。下一秒，无数的火球、冰锥、箭矢如雨点般向秦风袭来。秦风第一次感受到雇佣兵团体与单只冒险小队的区别。普通小队都是单个的法师、弓箭手，而雇佣兵团体则是一堆法师和弓箭手主打输出，伤害如狂风般连绵不绝。
秦风一时也顾不上进攻了，全力操控着六面剑气护盾抵挡在前方，将对方扔来的技能一一接下，等待邪光剑气斩的冷却时间完成，然后一击送对面上西天。对面则完全没有想到他的护盾还能随意念变换位置，但是此刻也别无他法，只能选择疯狂进攻，希望可以早一点将他的剑气护盾防御值消耗完毕。临思结战在秦风后面也没闲着，不断的对他施加治疗术，还有十级新掌握的回蓝技能。让秦风的续航能力一直保持巅峰状态。突然，两名前行状态的刺客从两人的背后现出身形，举起手中的匕首向两人刺去。秦风哥哥小心！林思杰最先注意到两名刺客的身影，情急之下，想都没想的张开双臂挡在秦风身后。噗！刺客原本就是针对法师、牧师进行刺杀的克制职业，更何况是两名十八级刺客的同时进攻。十级的林思杰瞬间被清空血量，陷入死亡状态。秦风见状，顿时大惊，连忙操控两面盾牌，抵挡住两名刺客后续的进攻。而他前方的防御则不可避免的出现两个空当。快，有破绽，全力输出！银发青年非常敏锐的注意到这一点，一脸狂喜的招呼身后的众人，瞄准少年暴露出来的破绽。而秦风也任由那些攻击打在自己身上，恐怖的回血效果令他血量降低之后，下一秒就回到满血状态。此刻的他反手就向两名刺客劈出两剑，在那两名刺客不可思议的目光中，两道二十米长的剑气瞬间将他们从中劈成两半，装备掉了一地。他们可没有完成一转，也没有中剑战士那么厚的血量和防御，因此在秦风高达四千多点的真实伤害面前，根本没有一丝反抗的机会。随后，秦风转身向后方的人群挥出第三剑，百分之二百魔法攻击力的剑气击射而出。瞬间就将那群威胁最大的法师小队全部团灭，然后反手就是一剑，又将弓箭手小队团灭，又一剑，十几名战士也饮恨西北。寥寥几秒，前一刻还喊声震天的现场，就只剩下了秦风和银发青年兄弟二人。此刻，秦风双目通红的看向银发青年身后那名被吓得瑟瑟发抖的白袍少年，一字一句的询问道：“你和你哥哥的感情如何呢？”宛如恶魔低语的声音。落在银发青年耳中，瞬间令其神色大变，一脸惨白的望向秦风举起的长剑，彻底慌了。不，不要杀我弟，求求你！然而，三道恐怖的交叉剑气已经击射而出，在他来不及反应的时间中，瞬间击中了白袍少年的身体，宛如热刀划过黄油，他弟弟的尸首顿时散落成一块块血肉。不，银发青年撕心裂肺的大吼一声，悲痛的泪水夺眶而出。这一刻。他是发自内心的后悔，不该招惹这个恶魔。他早该想到的，一个普通的新手职业者，怎么可能做到屠杀整支哥布林部落的壮举？然而，一切都晚了。恶魔少年的目光已经锁定在了他的身上。不用难过，我马上就让你跟他一起上路。不，你不能杀我。我父亲是雪狼佣兵团的团长，五转级别的强者。你杀了我，他不会放过你的。放心，他很快也会下去跟你团聚的。秦风丝毫不为所动，冷冽的目光下隐藏着极致的怒火。让我们看看，你能撑几剑呢？秦风举起长剑，猛地向银发青年挥出，硕大的剑气带着切割空气的声音，瞬间到达他的面前。银发青年及时撑起魔力护盾，还有父亲赐给他的保命装备，足足三层魔力护盾，每层都多达一万的防御值，但也只能延缓他数秒的生命而已。随着一道道剑气击打在他四周的护盾上。每一下都让银发青年发出阵阵哀嚎，随后，在新一次的交叉剑气下，他的尸块瞬间与他心爱的弟弟掺杂在一起。自此，银发青年带来的队伍再无一人存活。秦风这才将悲痛的目光看向脚下的少女尸体。第三十六章，还是打劫匪的快，有空带你见家长。傻丫头，你怎么这么冲动啊？秦风浑身无力的蹲下身子，托起面无血色的少女，坚毅如她，眼眶也不禁微微湿润。短暂的相处，不知不觉间，少女已经在他内心占据了很大一部分。从他小脸绯红的主动邀请自己参加新手副本，再到副本中相处的一幕幕，又到刚刚用生命为他抵挡利刃的举动，就算是一个铁石心肠的人，此刻也做不到毫不动容吧？秦风有些不知道该怎么向少女的爷爷交代。他在出城时可是信誓旦旦地向老人保证自己会照顾好他的孙女，可现在，秦风十分后悔，如果能再来一次的话。他一定不会再这么拖沓。原本他以为有自己在前面阻挡所有伤害，少女在他背后是十分安全的行为。可两名阴险的刺客
，还是给他狠狠上了一课。就在秦风第一次感到不知所措的时候，他怀中的少女突然一阵咳嗽起来，随后缓缓睁开了双眼，混乱的眼神一点点恢复清明。在看到秦风有些呆滞的面孔之后，下意识的开口问道：“秦风哥哥，你没事吧？”听着少女熟悉的软糯声音，秦风不敢置信的掐了一下自己，确认自己不是在做梦之后，顿时大喜：“丫头，你没事？没，没事啊。”林思杰感受到秦风突然收紧的臂膀，顿时有些慌乱的摇了摇头。作为一名女生，她很敏锐的注意到两人现在的姿势有多亲密，但是正全心关注他为何会死而复活的少年，明显没有注意到这点。林思杰当然也不愿少年注意到，看着他有些迷惑的眼神，连忙掏出自己脖子中已经碎裂的项链，解释道：“是这个，我爷爷给我买的守护项链，可以复活一次佩戴者。”原来如此，看着少女手中布满裂痕的水晶项链。秦风庆幸地松了口气，还好林老族够前瞻远瞩，给少女准备了保命装备，不然此刻他真的不知道该怎么办。失而复得的庆幸让秦风情不自禁地把少女拥入怀中，认真地交代道：“傻丫头，答应我以后别再做这种傻事好吗？你要知道，我死了，还有你能帮我复活，但是你死了，咱俩可就一块完了。”突然的举动让林思杰美目瞪得溜圆，修长的眉毛也轻轻颤抖。他还是第一次与异性有这么大尺度的接触，特别是在嗅到秦风身上好闻的雄性气息的时候，小脸竟如喝醉酒般猩红一片，迷离的点着头，将少年交代的一切全都答应下来。秦风这才有些心安的放开他，但还是感到不能完全放心，于是就将少女脖中的破碎项链解下，然后将雪姨送给他的项链亲自给少女戴上，又把掉在地上的黄金法杖捡了起来，递给少女：“秦风哥哥，你这是？”林思杰有些不解地看着秦风的举动，看着脖中价值不菲的项链，又看着手中的黄金法杖，顿时一声娇呼：“天哪！自带复活术的法杖！”林思杰小手微颤，这还是他刚来的及查看黄金法杖的属性，没想到竟然如此逆天。对于这根法杖所蕴含的价值，他可再清楚不过。放在外面的市场上，至少得卖出两千万的天价，运气好，通过竞拍卖到三千万也不是不可能。比他爷爷送他的守护项链贵重十多倍，而秦风送他的那条项链一点也不逊色于他刚刚用掉的守护项链，难道这些都给他了？林思杰明亮的美目中带着深深的震撼，又带着不敢相信的疑惑。这根法杖跟你的职业刚好符合，有了它，你不但能施展两次复活术，还能拥有自保能力。这样，如果再发生刚刚那种情况，你也能有应对的办法。而这条项链跟你的那条守护项链作用差不多，是雪姨送我的。现在我把它送给你，你可不能再让它碎掉了。有时间，我带你去见见雪姨，相信她一定会很喜欢你的。秦风语气平静地诉说着，语气中充满了对少女的关心。林思杰此刻感到大脑一阵缺氧，宛如做梦一般，小心脏砰砰乱跳。他没想到秦风哥哥会毫不犹豫地把这么珍贵的法杖送给自己，还有那条有着特殊意义的项链。在听到秦风说有时间会带他见家长时，更是感到脑袋一阵阵眩晕。幸福来的竟然如此突然，鬼使神差的少女起身，在秦风嘴角亲了一下，谢谢你，秦风哥哥。说完，少女害羞的站起身来，将目光转向满地的血腥尸体，竟然一点也不害怕了，反而小手一挥，也不知道是不是被某人成功带坏了，开心的欢呼一声：“哇、啊，发财了，好多的装备。”说着都不用秦风交代，眼中全是小钱钱的，向着那些装备跑去。秦风愣了很久。有些不知所措地摸了摸湿润的嘴角，鼻尖还停留着少女身上的清香，看着那道欢快的身影，忍不住露出会心的笑容。他们这也算确认关系了吧？也好，起码雪姨心心念念的儿媳妇自己算是给他找到了。秦风胡思乱想了一会，也加入了搜刮装备的行当。几分钟后，两人面前已经堆起了三堆品质不同的装备，分别是白银、青铜、黑铁。白银最少。只有银发青年和那名中箭战士两人的十几件，都是二十级以上的一转装备，秦风无法穿戴，不过可以用来出售。二十级的白银装备，随便一件也得价值上百万。这一小堆白银装备，随随便便都能卖出上千万的天价。而另外两堆青铜和黑铁的装备，则全是一到二十级的新手装备，价值不高。青铜一件上万块钱，黑铁的一件几千块钱，但胜在量多，加起来也有几百万块钱。还是打劫来钱快啊！秦风看着眼前这一千多万的装备，忍不住感叹道，随后让少女全部收起，并命名她从现在开始就是自己的移动小金库，给这丫头好一阵开心。一切收拾完毕之后。
，秦风便带着少女离开了此地。接下来，他们就要赶往三十公里外、位于森林西部的雷鸣废墟了。毕竟他们已经达成进入雷鸣废墟的最低等级要求，是时候给自己刷一套说得过去的套装了。第三十七章：挑战雷鸣废墟，噩梦难度。雷鸣废墟位于格林之森西部区域，是由天海市官方掌控的一个副本，与新手副本一样。雷鸣废墟所在的区域同样被修建了一个巨大的广场，上面人头攒动，十分热闹。广场中央是一个红色的空间漩涡，比新手副本那个漩涡足足大了一倍，并且散发着冰冷嗜血的气息，让人不寒而栗。普通难度有法师奶妈，缺少一名战士；普通难度缺少一名输出辅助，来个弓箭手或者刺客。精英队噩梦难度缺少一个稀有级别的骑士。副本入口处有不少人正在摇旗呐喊，寻找队友，而那些阵型完善的小队则在一旁默默休养状态，等待副本冷却的刷新。秦风拉着林思杰的小手朝广场入口走来。昨天从哥布林部落离开，就已经天色已晚，两人不得不在野外住了一晚。好在没有遇到那位材料摊主所说的亡灵。天刚蒙蒙亮，两人就再次出发，顶着清晨第一缕阳光来到雷鸣废墟。随着两人走进副本广场。优秀的外貌顿时令他们成为广场上的焦点，特别是秦风身后的少女，高挑的身材加上纯真的气质，引得四周人群无不驻足观望。直到一声响亮的耳光响起，某位男性朋友因为偷看美女遭到身边女伴的热情问候，那些拥有女伴的男性才不得不收回目光，看着自家女友已经高高举起的巴掌，连忙露出讨好的笑容。秦风目不斜视，径直走到副本入口前查看副本信息：雷鸣废墟，固定型副本。怪物等级十到二十级，推荐挑战等级十级以上，推荐挑战人数一杠二十人。副本难度普通、困难、精英、噩梦。副本掉落：黑铁、青铜、白银、黄金等随机道具。噩梦难度随机掉落雷鸣套装、罕见道具。提示：副本难度越高，野怪实力越强，掉落道具品质越高。这是真正的副本，不像是新手副本那样攻新手练级的地方，在这里面死亡。是真的会死亡，所以每个人对于难度的选择都是谨慎的，对于阵型的要求也是严格的。没有人会傻到单刷雷鸣废墟。看着秦风查看副本的行为，旁边的人终于忍不住开口：“帅哥，你应该是今年觉醒的新生吧？一天就能升到十级，想必你的职业资质不低，要不要跟我们组队？”“是啊，帅哥，雷鸣废墟很危险的，两个人连普通副本都很难过的。加入我们的队伍吧，我们刚好缺一个战士和奶妈。”通过秦风两人的面生程度。众人一眼就认出了他们两人新生的身份。虽然秦风对职业信息进行了隐藏设置，但是众人还是能够看到他的职业等级。联想到前天才结束的觉醒仪式，短短一天时间，这两名新生就从一级升到了十级，成功让众人意识到他们不简单，升起拉拢之心。不过秦风依旧目不斜视，在查看完副本信息之后，选择了噩梦级的挑战难度，请确认是否挑战噩梦级雷鸣废墟。确认，一道红光闪过。秦风两人被传送进雷鸣废墟，他俩进入副本了。两个人就敢挑战雷鸣废墟，这么勇的吗？卧槽！他俩选择的还是噩梦级难度，这是在找死吧？副本外，众人看着副本面板上快速消失的难度选项，惊讶的张大嘴巴，而他们的惊呼也成功引起了所有人的注意。在得知两名十级新手进入噩梦级雷鸣废墟之后，全都露出相同的震惊神色。要知道。雷鸣废墟虽然依旧属于新手阶段的副本，没有地狱级难度的存在，但是在天海市这个小地方，已经属于是挑战难度顶级的新手副本了。普通难度都需要五人组队，噩梦级难度属于是常年无人挑战的状态，因为没有人打得过。副本挑战难度每提升一级，里面的怪物实力都是成倍提升的。虽然掉落物品的品质会提高，但是通关一次的经验还是那么多。在场的人有谁是奔着掉落装备去的？都是为了快速提升自身的等级罢了。只有那几个大势力会将雷鸣废墟当做每年新召成员的历练之地，给他们搭配最完善的队伍来挑战噩梦级难度，既可以磨练新成员的战斗经验，又能掉落雷鸣套装，给组织带来丰厚收入，一举两得。可这两名堪堪达到雷鸣废墟最低挑战等级的新手，竟然直接选择挑战噩梦级难度，此举在众人眼中无疑跟送死没有区别。雷鸣废墟如其名一般，真的是一片断壁残垣的废墟。看样子很像一座被神秘力量击碎的皇宫，充满了荒凉萧瑟的气息。秦风面前是一座倒塌的城墙大门，两扇被拦腰崩断的厚重石门依旧尽职尽责地封闭着。石门之后，时不时出来一阵熟悉的叽里呱啦声，是哥布林的声音。
。秦风隔着门缝向里面望去，只见一队装备精良、体型健壮的哥布林巡逻兵正迈着整齐的步伐从前方经过。崭新的盔甲、明亮的刀兵，与他之前遇到的那群难民形象哥布林部落，简直一个天一个地。秦风扔出一个探测术。在引起那对哥布林巡逻兵注意的同时，也看到了他们的实力信息。哥布林皇城敬畏，品级强化型精英怪，等级13攻击932魔防200物防250血量 25,000 技能进军巴士，不愧是强化精英怪，属性比秦风之前遇到的哥布林战士高了好几倍。攻击比那名哥布林大祭司还高，虽然那名哥布林大祭司不是擅长战斗的怪物。估计也只有李坤那种全隐藏职业的精锐小队，可以试着挑战一下噩梦级的难度吧。普通职业者想要挑战噩梦级别，简直跟送死没有区别。秦风取出长剑，望着向石门冲来哥布林禁卫小队，进入剑意沸腾状态，释放剑气护盾，将他和少女环绕起来，随后推开石门。十几只哥布林禁卫怒吼一声，沿着城门隧道急速向他逼近。第38章：巨型哥布林统领，强化型变异精英怪。与外界的那些无脑哥布林战士不同，这些哥布林禁卫并不是举着武器一拥而上，而是十分有章法的摆出一个人自行的战斗阵型，明显有着极高的智慧。但在秦风面前依旧不够看。不等那对哥布林禁卫冲到面前，秦风就一剑挥出，长达二十米的剑气横斩而去，将整个城门涌道全部堵死，根本不给那群哥布林禁卫躲闪的空间。秦风昨晚已经将巨力手镯佩戴上，此时的双攻伤害高达273点。在二十倍的暴击效果下，一击就能造成五千四百六十的真实伤害，瞬间斩去那群哥布林禁卫五分之一的血量。但他们依旧悍不畏死的向他冲来。秦风再次一剑挥出，百分之一百五十的魔法攻击伤害，绝对暴击增幅下，负八千一百九十。第三剑，百分之二百魔法攻击伤害，负一万零九百二十。三发普攻，直接将十几名哥布林禁卫全部秒杀。跨越三级的战斗。直接给秦风带来了 1.6% 的高额经验。砰的一声，十几名哥布林禁卫全部化作一团血雾，留下一堆材料。只要是副本，都拥有自动分解尸体的功能，这样可以让职业者把所有的精力都放在战斗上面。不用秦风交代，他身旁的御用小金库就小跑着冲了过去。在战斗的第一时间，少女就对他施加了治愈术和回魔术。十级之后，少女的治愈术效果提升到了200马力每秒，效果维持50秒。回魔术可以让他每秒回复100点 MP， 持续30秒，在绝对暴击的增幅下来，秦风可以保持每秒回复 4,000 点血量，持续16分钟；每秒回复 2,000 点魔力，持续10分钟，可谓是变态至极。走出城门甬道，秦风的视线豁然开朗。四面巨大的城墙中间是一片极其广阔的建筑废墟，前方是一条宽敞无阻的石板路，笔直的通向废墟另一边那座倒塌的雄伟大殿。道路两侧。是一排排同样只剩残垣断壁的房屋遗迹，左右两边也各有一条石板路，在城墙拐角处笔直拐弯，是一条围绕城墙的巡逻通道。此时，道路上排列整齐的巡逻禁卫雕像，全部因秦风的到来而被惊醒，鸡蛋壳般的石质皮肤从那些雕像上簌簌沙沙的落下，露出墨绿色的血肉之躯。乌拉，上千名哥布林禁卫整齐的举起手中长剑，向远处的宏伟大殿致敬，而后整齐的转过身。看向城门的入侵者，库次库次的脚步声中，一百多只哥布林弓箭手出现在秦风正前方的石板路上，干净利落的举起手中长弓，剑尖微微向上，满弦，放箭，咻咻咻，乌云压顶般的箭矢带着哨音向秦风射来，同时第二波箭矢已经上弦，秦风见状，直接将六面剑气护盾挡在身前，并将少女挡在身后，同时举起手中长剑，发动邪光剑气斩。三道交叉剑气贴着石板路急速飞出，在第一波剑矢击打在他面前护盾上的同时，从一百只哥布林弓箭手阵型中一穿过，将他们连续击退两次。每次十米，每次击退都会对其造成一万零九百二十点真实伤害，最终飞行到两千米开外，留下一滩密密麻麻的材料。原本，邪光剑气展示可以对哥布林弓箭手进行三次击退的，但是哥布林弓箭手的血量太少了，只承受了两次击退。就化作一团血雾，斩杀14级哥布林弓箭手，经验正 0.1% 斩杀14级哥布林弓箭手，经验正 0.1% 斩杀14级哥布林，恭喜你，等级提升，真是不堪一击。秦风望着被他一击秒杀的哥布林弓箭手，有些失望的喃喃道。
。这话好在没有被外界那些普通职业者听到，不然定会被气得吐血，不堪一击。这里随便拿一支弓箭手出去，对他们来说都是 boss 的存在。你既然说他们不堪一击，疯了吧？不过倒也不是毫无一丝用处，起码让自己升了一级不是？秦风打开属性面板，姓名秦风，职业魔剑士，唯一职业，等级 LV 1 1 1.9%。务工285魔工285物防190魔防150血量 HP 4,350 法力 MP 1,500 属性力量95体质98精神75智力95敏捷75天赋绝对真伤，被动绝对暴击。你在战斗中的任何行为都将触发十至一万倍的暴击效果。当前保底倍率21倍。Buff。剑意沸腾，技能邪光剑气斩，剑气护盾。装备荒野巨人的长剑，巨力手镯。看着再次提升的实力，秦风愉快极了。距离学府考核只剩六天，虽然他对自己的实力很有自信，但是还是把等级提升到十五级以上比较好。雷鸣废墟挑战一次冷却时间多达八个小时，一天最多挑战两次。随着他的等级提升，怪物能够提供的经验将会逐步减少，所以时间还是挺紧迫的。秦风带着少女再次向前走去，期间不断有哥布林禁卫从两边的道路上冲出，被他一一斩于剑下。经验开始一点点的攀升，材料也越堆越多。捡到他的小金库，双手发软，但是依旧干劲十足，十分勤快。偶尔兴致来了，林思杰还会拿起法杖对着哥布林禁卫一通魔力吐息。第一次感受到战斗乐趣的他百玩不厌，雀跃的笑声不断的回荡在秦风耳边。让他枯燥的心情有了很大缓解，直到两人来到废墟的中部区域，原本道路两侧整齐倒塌的房屋轨迹戛然而止，变成了巨大的电牵广场。一只体型长达30多米的巨型哥布林正躺在广场中央呼呼大睡，闷雷般的鼾声有规律的回响着。秦风对其扔出一个探测术，巨型哥布林统领，品级强化型变异精英怪，等级15攻击 3,321 魔防812。物防937血量6万，技能野蛮冲锋，狂暴捶打，奋力一击，急速自愈，强化型变异精英怪，比之前那只巨型哥布林体型大了三倍，实力也强了三倍。后面的 BOSS 实力又该多强大？秦风的探测术成功将酣睡中的巨型哥布林统领惊醒，原本如闷雷般的鼾声猛地一顿，磨盘大的眼睛缓缓睁开，露出一双血红色的瞳孔，轰隆隆。第三十九章，终极 BOSS， 哥布林王者雷诺·皮斯特。哥布林统领从地上坐起身，庞大的身躯导致他一举一动都能引起大地不小的震动。望着两名蝼蚁般的渺小入侵者，哥布林统领猛地一声怒吼，巨大的声音让秦风身边的少女下意识的捂住耳朵。轰！哥布林统领双掌猛拍地面，巨大的身躯从地上一跃而起，随后将身旁一根比秦风大腿还粗的铁棒从地上抽出。再次仰天怒吼，没有拖沓，直接举起手中铁棒，对着秦风的方向低下头，猛地一跺地面，野蛮冲撞发动。任谁都不会想到，一具高达30米的巨大身躯会拥有如此敏捷的速度，宛如一辆疾驰的大卡车，猛地向秦风冲了过去。坚硬的石质地面都被其踩出一道道裂缝，一阵地动山摇。面对这熟悉的技能，秦风再也没有了之前的慌张，沉着冷静地举起手中的长剑，邪光剑气斩挥处。三道交叉剑气直射哥布林统领面门，而他紧随其后，主动向着哥布林统领冲了过去。吱，刺耳的摩擦声响起，哥布林统领前冲的身形猛地一顿，被一股大力推着向后滑去。锐利如铁的脚趾不住地划拨着脚下的地面，掀起一层层石块，却丝毫止不住倒退的步伐，一直退了十米有余。野蛮冲撞的技能被生生打断。没等他反应过来，第二道剑光就席卷而来，再次直击他的面门。好。哥布林统领将匆忙将铁棒横于胸前，猛地一声怒吼，开始以蛮力抵抗倒退的趋势。伯仲的青筋都用力过猛，根根抱起，但仍是无用之功。巨大剑气就像是携带着山崩之势，无论他怎么用力，都不曾减缓一丝前进的速度。直到再次退出十米，哥布林统领才喘着粗气，浑身无力地停了下来。本以为可以喘口气，第三道剑气就已经出现在他的面前，将他连人带棒直接轰飞出去，狠狠摔在地上。一时眼冒金星，找不清东南西北。不等他爬起来，秦风就紧跟着剑气出现在他胸口，手中长剑飞速落下。
，负五千九百八十五，负八千九百七十七点五，负一万一千九百七十。短短两秒，就对哥布林统领造成两万六千九百三十二点五点真实伤害。若不是他及时催动极速自愈技能，此刻已经失手益处了。然而，尽管哥布林统领的极速自愈可以为他带来每秒八千点的高额回复，但在秦风狂风暴雨的打击下，血量也是飞快见底。最终只留下一声临死前的怒吼，硕大头颅滚落出去，脸上还带着死不瞑目的表情。他怎么也想不到，自己在这个微不足道的蝼蚁面前，五秒都撑不过。秦风站在哥布林统领化作血雾后残留的骨架上，终于见识到自己十级之前和十级之后的实力差距。同样的野怪，昨天还打得难舍难分，现在哪怕对方实力强大了三倍，依旧撑不过自己的一套连击。可惜，这个世界有经验获取限制。执业者斩杀高于自身三个等级以上的野怪，只能获得最多超过自身三个等级的最大经验。同样的，斩杀低于自身三个等级以上的野怪，将获得低于自身三个等级的最低经验，甚至无法获得经验。这是天道，为防止低级执业者被高级执业代刷高级野怪，亦或者高级执业者只刷低级野怪所创建的一种微妙平衡。因此，尽管秦风越级斩杀了15级的哥布林统领，却只获得了 1% 的经验值。仅仅相当于斩杀十只哥布林禁卫的经验。就在秦风还在遗憾哥布林统领连件装备都没给他报的时候，宏伟大殿中突然传来一声悲愤交加的怒吼，吼声中携带着一丝不可侵犯的王者威严。与此同时，大殿上空瞬间乌云密布，道道闪电迸射而出，将原本就破烂不堪的大殿房顶彻底轰碎，露出一座奢华明亮的王座，还有一名端坐在王座上、有着青色皮肤的巨型哥布林，体型大约十几米高。头戴王冠，身披黄袍，手持一柄王者之剑，紫色的树瞳缓缓扫过广场，倒是有那么一丝王者风范。人类，你可知自己已经犯下滔天大罪？青色哥布林看着秦风脚下的尸骨，紫色的瞳孔迸射出一缕缕电光，还会说人话？看着王座上像模像样的哥布林王，秦风露出一丝惊奇，随即扔出探测术。哥布林王者雷诺·皮斯特，类型副本终极 BOSS， 等级。十五级，攻击四千八百七十二，魔防一千六百二十四，物防一千七百八十三，血量十万，技能雷霆之力，王者裁决，召唤哥布林大祭司，召唤哥布林统领。死！看到哥布林王的属性，秦风不可避免的倒吸一口冷气。这可是他觉醒以来见到的最恐怖的野怪。四千八百七十二点攻击，如果没有绝对暴击加持的剑气护盾，以他四千多点的血量。最多只能承受两下哥布林王的普攻，至于他二百多点的双攻伤害，更是连对方的防御都破不了，更别提对方还有突破十万点的血量。怪不得雷鸣废墟的噩梦难度常年没人挑战，这踏马谁能打得过啊？除非集齐二十名全是隐藏职业，且等级都在十七到八级的超级队伍，不然谁能打得过这样的 BOSS？ 就连秦风此刻心里也没底。肮脏的人类，竟敢无视本王的话语，接受审判吧！迟迟没有等到秦风的回应，坐在王位上第一个布林王再也没有耐心，举起手中长剑，直指秦风。轰隆！天上乌云随着他的举动急速翻滚，随后劈下一道大腿粗的雷电，向着秦风的脑袋落下。哥布林王的技能——雷霆之力，雷电的速度何其之快！秦风还未反应过来，只是本能的将一面剑气护盾挡在头上，下一秒就感受到一股巨大的力量将他轰飞出去。虽然剑气护盾抵消了雷电的所有伤害，但是秦风还是感受到身体陷入触电的感觉，不受控制起来，是哥布林王的武器特效，麻痹状态。秦风瞬间明白过来，他的护盾虽然可以百分百的抵消敌方的双攻伤害，但是并不能抵消 buff 型的负面状态，这是自己的致命缺点。第四十章斩杀哥布林王者，获得雷鸣套装胸甲，不容秦风多想。哥布林王见到自己的攻击竟然没有对蝼蚁造成一丝伤害。顿时变得更加愤怒，双手举起长剑，天空的乌云翻涌得更加激烈。下一刻，足足六道雷电再次向秦风劈了下来。BOSS 技能王者裁决，可恶，我的麻痹状态还没结束。秦风望着飞速袭来的闪电，只能被动的操控剑气护盾进行抵挡。刚刚有所恢复知觉的躯体再次陷入麻木。下一刻，哥布林王单手持剑，另一只手高举过头，口中还念念有词的吟唱着一种咒语。广场上随即出现一个绿色的法阵，不好，是哥布林王的召唤技能。若是不能及时打断，自己这场仗就更难打了。
。秦风回想起之前哥布林大祭司和巨型哥布林的绝佳配合，如果再次重现之前的场面，再加上这个变态的哥布林之王在一旁辅助，自己今天还真有可能栽在这。就在他心急如焚的时候，一道白色的圣光突然降临在他身上，让他麻木的身体瞬间恢复知觉。提示：你受到圣言祝福的洗礼。获得30秒免疫所有负面状态的 buff 效果，同时敏捷提升 3% 物理防御提升 3% 魔法防御提升 3% 提示：你受到的圣言祝福触发暴击被动，所有效果提升21倍，你获得630秒免疫所有负面状态的 buff 效果，同时敏捷提升 63% 物理防御提升 63% 魔法防御提升 63% 是丫头。秦风看向远处高举着法杖的林思杰，瞬间明白过来，四星隐藏职业的他。除了拥有一个让其他牧师眼红的复活术外，还有一个可以让队友免疫所有负面状态的圣言祝福。自己怎么把这点给忘了？秦风快速从地上起身，毫不吝啬地向远处的少女竖起大拇指，夸赞她做的不错，同时越发觉得自己带她出来的决定是正确的。但现在不是庆祝的时候。秦风将目光看向召唤技能已经接近尾声的哥布林之王，必须尽快将其打断。哥布林王见他起身，顿时举起手中长剑。想要故技重施，用雷电继续麻痹他的行动，但是突然发现自己的雷电攻击好像失效了。下一秒，三道巨大的剑气就向他击射而来。哥布林王急忙挥剑格挡，却还是小瞧了秦风的攻击，连人带剑被瞬间击退十米，手中的召唤技能自然也被打断，顿时恼羞成怒。可下一道剑气斩已经紧随而至，哥布林王不敢拖大，任由剑气将他击退。随后第三剑也是，正是这个原因。导致他在三道剑气过后，还保持着充足的体力。望着紧随剑气而来的秦风，哥布林王第一时间发起进攻，想要将秦风轰飞。随着六道雷电袭来，秦风天转剑气护盾，像之前抵挡大祭司的魔力吐息一样，巧妙地将六道雷电的力道卸到一旁，成功接近了哥布林王的身影，开始疯狂进攻。被成功打断召唤技能的哥布林王，对他来说就是一个会移动的靶子。对方显然也发现了这点。望着自己飞速消耗的血量，不断发出不耐烦的怒吼，想要将秦风击飞，但他的攻击根本对秦风产生不了一丝伤害。眼见自己的血量就要见底，哥布林王的心情越发的焦灼起来。秦风却表现得越来越兴奋，攻势越来越凌厉，越来越迅速。终于，又一记邪光剑气斩被他释放而出，成功将残血的哥布林王进行收割。提示：斩杀哥15级哥布林王，获得经验证 10%。掉落装备 X 1是否拾取？终于爆装备了。秦风看着面露不甘，的哥布林王化作一团血雾，留下一具骨架，还有一件金光闪闪的装备，顿时迫不及待地捡了起来。雷鸣套装胸甲，品质黄金，装备等级1到二十级，职业限制战士，属性加成，体质加50血量加 2,000 装备特效：召唤哥布林禁卫，召唤三只与佩戴者同等级的哥布林禁卫。最高等级限制20级，哥布林禁卫拥有佩戴者 100% 的相同属性。冷却时间 E H， 套装效果未激活，蓄集起五件雷鸣套装，不错，属性很不错。召唤三只与自己相同属性的哥布林禁卫，相当于多了三名强力的打手。就是不知道他们会不会触发绝对暴击的效果。秦风看着装备特效对于哥布林禁卫的描述，忍不住联想起来。要知道，他的属性相对于同级职业者。本来就处于顶尖的位置，如果再受到暴击被动的加持，那这三只哥布林禁卫一定能给他的敌人带来一点小小的震撼。就在秦风打量手中装备的时刻，远处的林思杰已经一路小跑来到他的身旁，小脸上充满激动，望着他手中造型比普通黄金装备精美许多的胸甲，惊呼道：“好漂亮的胸甲！秦风哥哥，快穿上看看！”少女眼神清澈，丝毫没有对眼前的装备起一丝贪欲，此刻正将所有的注意力放在。秦风穿上这件胸甲会是什么样子的幻想上面，而秦风则看着这位一直默默陪在他的身边，从来没有考虑过自己的少女，心中暖流涌动，意识到自己有机会也得给他刷套装备。可林思杰明显没有这方面的想法，见他迟迟没有动作，忍不住催促起来，带着撒娇的语气：“秦风哥哥，你快穿起来，我看看嘛，求求你了。”看着少女呆萌的模样，秦风忍不住展颜一笑，心中下定决心，有机会一定要给这个纯真的丫头刷套装备。随后，在少女的催促中，将胸甲套上。本就英俊不凡的她，在精灵造型的胸甲衬托下，更显勇武。看得少女瞬间化身小迷妹，直呼好帅。秦风无奈的笑笑，将装备特效关闭，拉起一脸花痴样的少女
，走进一旁退出副本的传送法阵。两人的身影突兀的出现在副本入口处，立即引起了广场上所有人员的注意。毕竟他们的外貌太过出众，给人留下的印象也太深刻了。他们出来了，他们竟然完好无损的出来了，难不成真的通关了噩梦级副本？第四十一章，好啊，那我可就有口福了。别吹了，这才一个小时不到。怎么可能通关噩梦级别的副本？我看他们应该只是在外围转了一圈，就悻悻的退出来了。不对，你看那个男生身上穿的胸甲，像不像雷鸣套装的样式？死！一时间，整个广场上响起此起彼伏的吸气声，所有人都呆若木鸡的愣在原地，望着副本前毫发无伤的两人，久久无法回神。秦风并不在意别人的目光，拉起少女就向广场的角落走去。他性格孤僻，不喜欢跟完全不了解的人有过多接触。于是找了个无人的角落，带着少女安顿下来。两人分工明确，一人搭帐篷，一人摆座椅，很快就搭建了一个简易的露营营地。秦风身心放松地坐在木椅上，一边喝着少女亲手为他泡的茶，一边享受着少女细嫩小手的按摩，好不惬意。他还是昨晚才发现，林思杰不仅人长得漂亮，生活技能也是十分了得。无论是厨艺还是茶道，都是一绝，都是他从小就跟爷爷相依为命练出来的。此刻让秦风白捡了一个享受的机会。就在两人静心享受独处时光的这段时间，还是有不少人壮着胆子试图接近他们的营地，想要巴结一下这两位天才，看看能否得知通关噩梦级难度的诀窍。不过，全都在秦风凌厉的眼神下，悻悻的退了回去。一连几次，不管是男是女，全部遭到他的无情拒绝之后，广场上的人们这才放弃接近他们的想法。但是，对于他们如何以十级通关雷鸣废墟的方法，还是感到十分好奇。有不少人甚至以为是副本出现异常。才让这两个新手捡到狗屎运，于是也兴致冲冲地进入噩梦级副本，但再也没出来。直到陨落了好几支队伍，广场上的人员才意识到副本并没有出现异常。这两个新手很有可能是凭借自身的实力硬生生打通关的。虽然这个猜测令人无法接受，但是这是目前唯一能解释得通秦风二人为何能通关噩梦难度的答案了。至于事实到底是不是这样，人们也只能等他俩再次挑战噩梦难度才能进行确认。随着时间流逝。正午的阳光照在广场上，很多人都开始拿出随身的食物吃了起来。一些经常留宿野外的队伍，更是当场拿出锅碗瓢盆，做起新鲜的饭菜。秦风这边也是一样，少女似乎早就为这方面做好了考虑，很早就拿出同样的锅碗瓢盆，穿上一件碎发围裙，熟练的忙碌起来，不像是那些连鸡都不敢杀的女生。林思杰对于杀鸡刨鱼这种工作十分娴熟，此刻砂锅里正煲着鱼汤，铁锅里炒着鸡块，香味很快就传遍了整个广场。一些正就着凉水啃干饼的队伍，瞬间就觉得手中的大饼不香了，喉结耸动着，情不自禁地循着香味看来，看着秦风悠然自得地坐在餐桌前，静等美食的悠闲画面，眼中升起无尽的仰慕和嫉妒。他们怎么就找不到这么完美的女朋友？几分钟后，美食出炉，少女小心翼翼地将砂锅端到餐桌上，渗透抹布的滚烫还是让她惊呼着捏住耳垂，模样好不可爱。待两人坐定，少女满心期待地看向秦风。今天可是我的拿手好菜哦，秦风哥哥，快尝尝味道如何？见状，早就饿得前胸贴后背的秦风也不再客气，夹起一块鱼肉放入口中，咸淡适中，入口即化，沉寂的味蕾瞬间被激活。秦风眼神明亮的向少女竖起大拇指，也不得形象，风卷残云的吃了起来。而他狼吞虎咽的吃相，就是对少女厨艺的最大赞赏。林思杰见状，内心松了口气，嘴角露出一抹开心的笑容，也跟着拿起筷子吃了起来。秦风见他细嚼慢咽的优雅模样，担心他吃不饱，于是夹起一根鸡腿放在他的碗中，夸赞道：“没想到丫头的厨艺这么好，比那些专业厨师还棒。这以后谁要是娶了你，可就有口福了。”闻言，少女的神情一愣，望着碗中的鸡腿，脸色绯红的低下头，小声说道：“如果你喜欢吃，我可以一直给你做的。”秦风没有听出林思杰话中的含义，只是顺嘴回答道：“那我可就有口福了。”少女闻言，头低的更低了。秦风哥哥。这是在暗示他以后会娶自己吗？林思杰有些恋爱脑的，再次浮想联翩起来，直到秦风敲了敲他的碗筷：“丫头，快吃啊，马上凉了。”哦，好。用餐过后，劳累一天的少女在秦风的守护下钻进帐篷，秦风则坐在外面，一边品着下午茶，一边总结此次副本的收获。此次副本战斗，他不但收获了雷鸣套装之一的雷鸣胸甲，还知道了自身的弱点。虽然他的剑气护盾可以阻挡敌人 100% 的双攻伤害。但是却无法阻挡麻痹、流血、虚弱等 buff 型的攻击效果。如果敌人是一种擅长灵魂攻击或者是诅咒的职业者，
，那他的防御优势将会不复存在。尽管这类职业者十分罕见，但是不容忽视。秦风必须提前为这种情况做出准备。不过现在他的第一目标还是六天后的学府考核及其雷鸣套装，可以让他在学府考核中更加有把握。毕竟能够参加学府考核的天才，一身黄金装备已经是标准配置。好在时间还很充足，雷鸣套装在掉落完整的一套套装之前，不会重复掉落相同部位。他只需要再打四次雷鸣废墟就可以了。八小时的冷却时间，还有六天时间，秦风可以再打十一次，抛去最后一天返回天海市的赶路时间，他也能再打九次。这九次不但可以让他把等级升到十五级，还能额外爆出一套雷鸣套装，到时候带回天海市一卖，最少也能获得五千万的收入。雪姨到时候就不用再去那个破服装厂上班了。秦风盘算着接下来的打算。八个小时的冷却时间眨眼而过。正当秦风准备叫醒午睡的少女，却发现她已经揉着眼睛从帐篷里钻了出来，并慵懒地伸了个懒腰。完美的身材看得秦风鼻中一热，还没等他反应过来，少女就睡眼惺忪地从后面抱住他的脖颈，像小猫一样蹭了起来，嘴中还如梦一般喃喃道：“可可，我睡得好香啊。”林思杰迷糊中以为自己还是从家中醒来，把坐在椅子上的秦风下意识地当成了他的好闺蜜张可可，直到他听到少年逐渐急促的呼吸声。这才意识到自己闹了个大乌龙，连忙站起身来，尴尬的想要找个地缝钻进去。好在秦风没有多说什么，装作一切都没有发生的样子，招呼他收起营地。这才让林思杰感到好受许多。随后一起向副本入口走去。第四十二章，再战雷鸣废墟。恐怖的哥布林敬畏，广场上的人员时刻都在注意他们的举动。看到他们收起营地，顿时神色激动的围拢过来，并主动的让出一条通往副本入口的道路。眼神中充满了期待，他们度秒如年，终于等到了这俩人冷却时间结束的时刻。秦风依旧目不斜视，拉着少女再次来到副本入口前，在众人屏息凝神的注视中，再次选择了噩梦级别的挑战难度，随后消失在空间漩涡中。进去了，这两人进去了，还是噩梦难度？废话，我们不是瞎子。广场上的人员见到两人的身影消失，全都变得无比激动，期待着他们是否能够再次挑战成功。副本内。还是那道断裂石门前，两人的身影再次出现。秦风并没有急着推开石门，而是将目光看向自己的属性面板。姓名：秦风，职业：魔剑士，唯一职业。等级 ：LV 11 12.9% 12工， 285% 魔工， 285% 物防， 290% 魔防， 150血量 HP 7,850 法力 MP 1,500 属性。力量95体质145精神75智力95敏捷75天赋绝对真伤，被动绝对暴击。你在战斗中的任何行为都将触发十至一万倍的暴击效果。当前保底倍率21倍。Buff 剑意沸腾，技能邪光剑气斩，剑气护盾。装备荒野巨人的长剑，巨力手镯，雷鸣胸甲，雷鸣胸甲。品质黄金。装备等级1到二十级。职业限制：战士，属性加成，体质加五零，血量加两千。装备特效：召唤哥布林禁卫，召唤三只与佩戴者同等级的哥布林禁卫，最高等级限制二十级。哥布林禁卫拥有佩戴者 100% 的相同属性。技能消耗： 3 0 0 MP， 冷却时间 ：EH。套装效果：未激活，蓄积期五件雷鸣套装。秦风粗略的扫了一眼属性，发现自己的物理防御提升了100点，血量提升了 3,500 点。这些都是雷鸣胸甲带来的效果，而他的目光此刻正放在雷鸣胸甲的装备特效上，有些忐忑的催动特效。随着三百魔力值消失，他身前的空地上也随之出现三个金色法阵。提示：雷鸣胸甲特效触发暴击被动，效果提升21倍。哥布林禁卫拥有佩戴者 2,100% 的相同属性。下一秒，三个手持长刀的绿色身影从法阵中冒出，与秦风之前见到的哥布林禁卫长相完全一样。但是属性却大不相同。秦风扔出一个探测术，哥布林皇城禁卫，品级强化型精英怪，等级11物攻 5,985 魔攻 5,985 魔防 3,150 物防 6,090 血量 164,850 法力 31,500 技能剑气斩格挡。操，这踏马还是哥布林禁卫？秦风看完眼前三只哥布林禁卫的属性，忍不住爆了粗口：“这哪是三只哥布林禁卫啊，这是直接召唤了他的三个分身啊！”
，还是全部被绝对暴击强化过的分身，将近六千的双攻伤害，三千的魔防，六千的物防，十六万的血量，三万的魔力值，还拥有自己的初始技能，这还用自己出手？就算那让哥布林之王自己打，都能累死他的龟孙子。普通攻击完全破不了这三只哥布林禁卫的防御，技能攻击又有冷却时间，这不无敌，这战斗形势不是更加不对等？秦风已经开始提前为哥布林之王悲哀了，也不知道他见到这三只跟他同一种族的哥布林禁卫会是啥感想。压下激动的心情，秦风又让林思杰向三名哥布林禁卫施加了一次圣言祝福，发现并没有触发绝对暴击，激动的心情才算平静下来。看来绝对暴击只能作用在他自己身上，只有在他遭遇或者发起行为时才会触发暴击效果，还算合理。不过没有绝对暴击加持的圣言祝福。持续时间只有30秒，这三只哥布林禁卫很难不会受到麻痹的影响。但是以他们三个恐怖的攻击数值， 3 0秒似乎已经足够用了。秦风命令其中一只哥布林禁卫打开石门，对方的执行十分迅速，直接一刀将整个石门劈得粉碎。看得秦风一阵咂舌，这家伙的举动也太粗暴了。不过他很喜欢，剧烈的动静直接瞬间惊醒了整个废墟外围，所有的皇城守卫，熟悉的致敬声再次响起。秦风两人已经跟着哥布林禁卫的身影穿过城门甬道，望着前方还有左右两边同时出现的皇城守卫，秦风的三只哥布林禁卫直接冲了出去，一人一条路，速度十分迅速。他们的行为让三条道路上的皇城守卫全都神情一愣，他们不明白这三只跟自己同族的家伙为何会举刀冲向自己人，但是守卫的职责还是让他们谨慎的举起刀兵。两方短兵相接的那一刻，三名哥布林禁卫。猛地挥出手中的长刀，释放技能剑气斩，没有绝对暴击的加持，他们的攻击对比秦风则要正常许多。一米的直径，三米的攻击距离，但是伤害极其恐怖，高达 11,970 的魔法伤害，直接带走一群哥布林禁卫的一半血量。随后就是普通攻击，五刀一个小卡拉米，攻速极其恐怖，一秒五刀。虽然没有秦风的轻怪效率快，但是胜在轻松啊！秦风完全可以啥都不做。任由三只哥布林小弟奋力刷怪，看着自己不断上涨的经验，舒服极了。在三只哥布林禁卫的六千点物理防御面前，不管是那些哥布林皇城禁卫，还是哥布林皇城弓箭手，都无法对他们造成一丝伤害，完全就是一面倒的屠杀。不一会，前方道路上的那一百多只哥布林弓箭手就被斩杀殆尽。秦风带着少女闲庭漫步的穿过一层层废墟，再次来到那个躺着一只巨型哥布林统领的殿前广场，只是一个眼神。那名闲下来的哥布林小弟就心领神会的冲了上去。好，哥布林统领无比愤怒，他不敢相信，平常只需一巴掌就能拍死的手下，竟然挑衅自己的威严，顿时抽出身旁的铁棒，以力劈华山之势，朝着向他冲来的哥布林禁卫抡了下去。当，第43章，又一件雷鸣套装到手了。金铁交击的声音响起，预料中的血肉横飞画面并没有出现，哥布林禁卫只是一只手就将哥布林统领的奋力一击抵挡下来。随后反手一波，就将哥布林统领的铁棒挑飞出去，然后快速几刀，负五千零四十八，负五千零四十八，负五千四百零八，直接将哥布林大统领的血量削去三分之一。好，哥布林大统领由惊转怒，不敢相信自己竟然被同族的蝼蚁破了防，于是更加愤怒地举起手中的铁棒，发动技能狂暴捶打，十几米的铁棒被他左右开弓，舞的是虎虎生风，一秒数十次的击打频率。加上技能的增幅，终于让他的攻击得以突破哥布林近卫 6,000 多点的物理防御，每次攻击都能对其造成高达552点的巨额伤害。三秒的技能时间，成功让他带着哥布林近卫6万多点的血量，攻击力但也算强悍，怪不得能坐上哥布林种族的统领之位。可惜秦风召唤的哥布林近卫拥有16万点的血量，此刻状态并无大碍，只是被当成钉子锤进了地面，双手一撑便站了起来，再次朝哥布林统领冲了过去。一秒五刀的攻击速度，每秒都能消耗掉哥布林统领一万两千点的血量。眼看血量已经少了一半，哥布林统领也慌了起来，不顾一切的发动技能，使用野蛮冲撞将哥布林禁卫撞飞出去，这才得到喘息的机会。每秒开始恢复八千点的血量，同时他又将目光锁定在远处的秦风两人身上。他知道，眼前的一切都是这两名入侵者造成的局面，只要能够把他俩弄死，一切都能恢复平静。秦风注意到哥布林统领的目光，丝毫没有在意。此刻，他正盯着自己面板上的等级经验条。随着另外两名哥布林禁卫对剩余皇城守卫的清扫，
他的等级经验终于再次达到 100% 丁，恭喜你，等级提升，终于升到12级了。秦风兴奋的拍拍手，看向身旁的少女，他也正一脸惊喜的看着自己的人物面板，同样升到了12级。秦风哥哥，谢谢你，没有你，我可升不了这么快。林思杰看到秦风的目光，激动的挽住他的胳膊，真诚的表达着自己的感谢。之前一直都是秦风在前面打生打死。他一直没有机会表达自己的谢意，现在有了三只实力强大的哥布林近卫，秦风哥哥终于有机会从战斗中脱离出来。不过，林思杰还是很惊讶的，他从来没有见过有谁能够依靠装备召唤出这么强悍的生物。在刚看到三只哥布林近卫的属性时，他还是免不了被吓了一跳。但是对于秦风哥哥的惊人表现，他早就变得麻木，因此很快就接受下来。秦风感受着胳膊上紧迫的挤压感，心神微微一震，没想到少女的身材如此有料。他也是第一次注意到这一点，因为少女平常都是宽容保守的穿搭风格。联想到刚刚少女抱着他撒娇的场景，秦风虽然不是老处男，但是自从穿越过来也有18年没有谈过恋爱了，因此感到心跳有些加速。好在哥布林大统领的一声怒吼，成功分散了他的注意。看到那两名蝼蚁竟敢无视自己，哥布林大统领顿时气愤地跺了跺地面，拎起手中的铁棒就冲了过去。还没等他冲到秦风面前，三道绿色身影就如炮弹般从废墟中冲了出来。是之前那名被撞飞的哥布林禁卫，还有另外两只将皇城守卫清扫一空的同伴。三只哥布林禁卫瞬间就挡在巨型哥布林的必经之路上，举起手中明亮的长刀，释放剑气斩技能，随后同时一轮普攻。提示：斩杀15级哥布林统领，经验正 1% 面对三只哥布林禁卫的联手绞杀，即使是血量高达6万点的哥布林大统领，也撑不到两秒。轰隆！巨大的哥布林尸首扑倒在地上，激起一阵厚厚的烟尘。随后化作一具巨大的骨架，依旧没有掉落装备。秦风遗憾地摇摇头，看向另一边的哥布林王殿，充满王者威严的怒吼再次传来。同样的出场画面，青色皮肤的哥布林之王从王座上站起，蔑视的目光扫过全场。在看到秦风身前三只对他举兵相向的同类时，明显比见到自己最强力的手下惨死还要愤怒。而等竟敢背叛我神圣的哥布林一族，该死！哥布林之王一举手中长剑。恐怖的雷霆再次从天而降，不用秦风交代，他身旁的少女就及时向三只哥布林禁卫施加了圣言祝福。于是雷霆只能给三只哥布林禁卫造成两万的魔法伤害，并不能控制他们的行动。秦风一声令下，三只哥布林禁卫顿时悍不畏死的向着哥布林王殿冲了过去。狂妄！哥布林之王感受到威严受到前所未有的挑衅，再次凝聚雷电发动攻击，随后开始释放召唤技能。但是秦风哪会给他机会？一道邪光剑气斩就打断了他的技能，随后也跟着冲了出去。三只哥布林禁卫虽然实力强悍，但是面对哥布林之王还是差了一点。秦风的加入让哥布林之王原本还能勉强应付三只哥布林禁卫的局面，瞬间产生一面倒的变化。不过是十几秒钟就不甘的再次倒下。提示：斩杀哥布林之王，经验证 10% 掉落装备 X 1是否拾取？雷鸣套装，肩甲，品质，黄金。佩戴等级一到二十级，职业限制战士，属性加成，精神加五零，法力加两千，装备特效：召唤哥布林弓箭手，召唤三只与佩戴者同等级的哥布林弓箭手，最高等级限制二十级。哥布林弓箭手拥有佩戴者 100% 的相同属性。冷却时间 E H， 套装效果：未激活蓄集期五件雷鸣套装，又一件雷鸣套装到手了。秦风捡起那对金光闪闪的肩甲，看完属性之后。毫不犹豫地穿在身上，两只肩甲与他身上的胸甲有着同样的花纹和款式，让他的帅气又增添了几分。拉起看待的少女，秦风快速走进一旁的传送大阵中，出来了。第四十四章，帅哥，请问你是秦风吗？此次副本执行，秦风用时更短，大约只用了二十分钟。外界的天色还很明亮，那些守在入口处的观众还未离开，在看到他们的身影时，顿时爆发出一阵惊呼。看那个男生的肩头。是不是雷鸣肩甲？卧槽！是的，他们竟然又通关了，而且只用了21分钟36秒，太恐怖了！一名暗中记录时间的职业者，神色十分激动，好似见鬼般的望着手中的计时器。我的天哪，这俩新人是何方神圣啊？仅凭两人的阵容就能通关噩梦级雷鸣废墟，还接连两次，一次比一次时间短。今年的新生，你们有听闻过什么天才吗？另外一名职业者。望着秦风两人陌生的面孔，好奇地询问道：“我知道，我刚才联系了一下还在天海一中上学的表弟。”
。他说，今年有一个十分妖孽的学长，名叫秦风，全校所有学科都是满分，并且觉醒了五星资质的全新隐藏职业——魔剑士，而且还受到天海一中最美校花、校长孙女的当众表白。在昨天的新手副本中，更是与天海市第一恶少李坤小队产生冲突，并成功将其挫败。现在十大高校都在流传着他的传说呢。我表弟还说。秦风只跟校长的孙女组成了两人小队，没有其他队友。让我再野外遇到他时，一定要注意点，千万不能得罪他。那名职业者说完，现场的气氛顿时变得微妙起来。两人小队，最美校花，全新职业，这不就是眼前这俩人吗？众人望着秦风身边宛若凌晨仙子的少女，再结合刚刚听到的消息，脸上顿时露出恍然大悟的表情。一名职业者忍耐不住内心的好奇，壮起胆子向秦风问道：“帅哥。”请问你是秦风吗？所有人都眼巴巴地看着秦风，希望他能做出答复。而秦风却面无表情地摇摇头，拉起开始紧张起来的少女，向之前扎营的那个无人角落走去。死，这就是天才吗？行事作风果然异于常人，可惜有点太孤僻了，不然能够结交一下，岂不是一件美事？拉倒吧，就你，三星资质的普通职业者，人家可是要成龙成凤的人，结交你能有什么好处？望着秦风二人离去的背影。现场的人群又议论了一会，这才散开。虽然没有得到秦风肯定的答复，但明天就是其他新生离开新手副本的日子，到时候不问便知。夜深，秦风躺在营帐之中，怎么也睡不着，只因在他身旁正蜷缩着一个娇软身躯，身上散发着勾人的悠悠清香。鉴于广场上十分复杂的环境，林思杰不敢像昨夜那般独自睡一个帐篷，主动提出要和他挤一挤。秦风本想拒绝，但是人家女孩都没说什么。他要是拒绝，反倒显得有点扭捏了，于是就答应下来。况且他也觉得广场上的环境有些复杂，然后两人就顺理成章的睡在了一起。林思杰倒还好，未经人事的他，在经过最初的害羞之后，此刻已经枕着他的胳膊沉沉睡去。但是秦风可不行了，他虽然说不上身经百战，但是对于男女之事也称得上是熟门熟路。此刻守着一个大白兔一样的大美女，怎么可能做到不起杂念？再加上少女时不时呼出的热气，吹拂到他脸颊上。更是让他感受到什么叫备受煎熬。好不容易才闭上眼睛，远处的营地又传来一阵阵少儿不宜的声音，顿时让他石化在原地。扭头看了一眼呼吸均匀的少女，秦风也不敢乱动，就这么直愣愣地盯着上面的棚顶，准备对付一晚。可让他没想到的是，他才刚刚收回目光，一旁的少女就小脸绯红地睁开双眼，听着远处传来的靡靡之音，又看着秦风一脸痛苦的模样，犹豫了很久，最终还是抬起小脑袋。笨拙的在少年嘴角亲了一下，细若蚊吟的说道：“秦风哥哥，如果你很难受，我可以。”突如其来的举动让秦风有些惊愕的转过头，看着林思杰任君采撷的鲛人模样。说实话，他很心动，但他很快就冷静下来。简陋的环境，加上自己还没带对方见过家长，终归还是理智战胜了欲望。轻抚了一下少女光滑如玉的小脸，秦风会心一笑，将其拥入怀中，柔声道：“傻丫头，还没到时候呢。”冲动只有一次。见秦风拒绝，少女已经羞得不敢再看他，一头扎进他的怀中。虽然被拒绝，但心里却甜滋滋的，因为他知道自己在秦风心中是被认真对待的。不过多少有点小失落，是怎么回事？林思杰不敢相信自己竟然会产生这样的想法，一时把脑袋埋得更深了。闻着少年身上好闻的气息，不一会就又睡着了。而秦风也因为少女大胆的行为，离奇的平静下来，安心的闭上双眼。翌日。逐渐嘈杂的广场将秦风从睡梦中唤醒，睁开眼，身旁已不见家人的身影，只听得帐外传来熟悉的烹饪声。秦风钻出帐篷，发现餐桌上已经摆满了丰盛的早餐。阳光下，林思杰正穿着昨天的碎花围裙，专注地守着眼前的汤锅，柔顺的秀发被他手挽了起来，阳光洒落在他光洁的侧脸上，映出白玉般的光辉。贤淑的模样一时给秦风看吃了，情不自禁地走到少女身后。将下巴慵懒地杵在他的香肩上，夸赞道：“好香啊！”突然被环住的腰身，林思杰下意识浑身一僵。见到是秦风之后，瞬间就放松下来，柔声道：“你醒了。”“嗯。”背肚里的馋虫勾醒的，秦风像是小孩一般晃动了下下巴，主动端起滚烫的汤锅。甜蜜的举动给那些一直在关注他们动向的人员狠狠地喂了一把狗粮，虽是无意之举，却显得更加致命。那些单身的职业者还好。眼中最多只是羡慕，而那些已有家室的职业者，面对别人林思杰早早就能起来给自家男友做早餐的举动，再对比自己那个十指不沾阳春水，只会坐等美食的黄脸婆，突然觉得自己。
活得好失败。惬意的早餐过后，一群叽叽喳喳的不速之客吸引了所有人的注意。只见远处的森林中缓缓走来一群朝气蓬勃的少年少女，在几名导师的带领下，井然有序的走上广场，望着全新的副本入口，全部露出一脸憧憬的表情。第四十五章，老师，你不是说新手不能挑战噩梦难度吗？同学们，这里就是雷鸣废墟的入口。一个真正的野外副本，在这里面死亡，那就是真正的死亡，所以大家一定不能大意。关于副本方面的知识，想必大家都已经在课堂上学过。每个副本都会有不同的难度供挑战者选择，分别是普通、困难、精英、噩梦，还有地狱。副本难度每提升一级，里面的怪物实力也会跟着成倍提升，所以大家一定要根据自身实力，谨慎的选择副本难度。这里，老师要跟大家强调一点，那就是有关雷鸣废墟的噩梦难度。老师是绝对建议大家不要选择的，不要问为什么，因为这不是你们这些普通职业者所能驾驭的。老师可以把丑话说在前面，如果你们之中有谁非要逞能去挑战噩梦难度，那么你们死就死了。不要指望有人会去救你们，这是不可能的。一是雷鸣废墟只允许二十级以下的职业者进入，二是每支队伍所进入的副本空间都是绝对独立的，就算有人能找到你们所在的副本空间，也没有人能以二十级以下的等级单独带你们通关噩梦副本。这点。希望大家都能够明白。其他的，大家还有什么疑惑的地方吗？几名导师分别向自家学员讲述了一番有关副本挑战的注意事项，其中对于副本难度的选择格外强调。老师，噩梦难度的怪物到底有多强啊？一名好奇心过剩的学员忍不住举手提问道，间接问出了所有学员的心声：有多强？那名导师似乎早就知道会有学生们提问这个问题，于是拿出实现准备好的立体投影仪，投射出一个绿色身影。是一个哥布林皇城禁卫的形象，旁边还显示着它的属性。噩梦难度的副本，其中的一只普通小怪就拥有着高达900多的双攻伤害，还有200多的双向防御，以及多达 25,000 点的血量。对比你们几十上百点的攻击伤害，你说有多强？可能有些同学不服，会说：“老师，那我们五人组队，加上技能增幅的伤害，也能一点点将这只野怪磨死啊？”对于这种想法的同学，老师只能说你们想的太简单了。像这种实力的小怪。噩梦级副本里面多达上千只，请问你们的小队能够应付得过来吗？听到导师所说的数量，所有学员全都忍不住倒吸一口凉气。他们一开始确实如导师所说的那样，认为只有同心协力，一点点就能将这只小怪给磨死。但是当他们听到这种怪物多达上千只时，全都不淡定了。这么多的野怪，实力这么强横，只需一人一刀就把他们砍死了。可事情还没完，那名导师又扒拉了一下投影。调出一只体型十分巨大的哥布林影像，正是副本中的精英怪哥布林大统领。大家看这只野怪，在你们突破一千多只副本小怪的围攻之后，下一个将要面对的就是他。一只体型高达三十多米的巨型哥布林，拥有着三千多的攻击伤害，九百左右的双防，还有六万点的血量，以及每秒八千点的自愈技能。请问你们当中有谁能够战胜这样的怪物？闻言，所有学员都不再说话了，表情变得极为凝重。如此强大的怪物，真的是新手能够挑战的吗？像他们这种普通职业者，恐怕就算是完成第一次转职，也打不过这样的怪物吧。此刻，所有学员的自大心理全都不复存在了。可那名导师并没有停止，反而又一波动了一下投影，露出一个头戴王冠、身穿黄袍的青色哥布林影像。这个，就是你们打败哥布林大统领之后会遇到的终极 BOSS 哥布林一族的王者雷诺·皮斯特，一个掌握着雷霆之力的强大 BOSS。攻击将近 5,000 点，双防 1,600 点以上，血量更是多达10万点，而且还拥有召唤哥布林统领和大祭司的能力。请问谁能打得过这样的 BOSS 吗？看到哥布林之王的属性，所有学员的脸色全都变了，露出一抹极度的恐慌。变态，实在是太变态了！噩梦级的副本 BOSS 根本不是人能挑战的，此刻都不用导师去提醒，他们打死都不会去选择这样的难度。这跟送死有什么区别？对于学员们的反应。那些导师感到十分满意，他们要的就是这个效果。只有让这些新手真正意识到噩梦副本的可怕，才能尽可能的消除他们内心那种初生牛犊不怕虎的自大心理。所以，大家一定要记住了，不管是现在还是将来，对于副本挑战一定要量力而行。普通、困难两个选项才是你们的最佳选择。只有稀有级别以上的职业者才能尝试挑战精英难度。至于噩梦难度，除非你能凑齐一支人数达到十人以上。全部都是隐藏职业的顶尖队伍，否则想都不用想，不然就是送死的行为，请大家务必要记住这一点。
几名导师再次强调了一遍对于副本难度选择的重要性。见大家心态已摆正，正准备宣布让他们有序进入副本，突然听到后方人群传来一阵阵骚乱，随后他前方的学员们也是神色激动的惊呼起来：“快看，是秦风学神和林大校花，他们竟然也在这里！天哪，我看到我的偶像了，他们好像去挑战雷鸣废墟了！天哪，老师，他俩选择的竟然是噩梦难度！”一名视力极好的学员。敏锐地注意到秦风两人的身影，顿时神色激动地大喊起来。几名导师闻言色变，快速转头看向副本入口，刚好看到秦风两人消失在红色漩涡中的画面。副本挑战面板上还残留着难度选择页面，两个深紫色的“噩梦”大字，犹如一把尖刀，狠狠地刺进他们的内心。老师，你不是说新手不能挑战噩梦难度吗？第四十六章，尼玛，当众杀狗是吧？老子不看了，这，这。面对学员的灵魂发问，那几名导师也懵了。他们也是第一次见到如此离奇的场景，两名不过十多级的新手，竟然敢直接挑战噩梦难度的雷鸣废墟，这不是在送死吗？可是副本入口前，那些人员一脸的淡定，是怎么回事？好像见惯了这个画面似的，一点也不感到惊讶，甚至全都感到无比期待。这是什么情况？几名学员导师此刻满头雾水，转头看向目光灼灼的学员，一副想要跃跃欲试的姿态。感觉自己整个人都要裂开了，好不容易才搞成的安全教育，就这么给两个突然冒出来的新生给毁了，可恶！大家不要模仿他们俩呀！老师可以用从业多年的人格和荣誉向大家保证，那俩新手是绝对不可能从噩梦副本走出来的，真是可惜了。秦风我也听说过，是天海市这些年最为优秀的新生，没想到竟然如此自大，竟敢以两人的队伍去挑战噩梦难度的雷鸣废墟，大家一定不要向他们学习，并且要记住这个教训。骄傲自满是会付出死亡的代价的。说完，几名导师开始陆续让学员为进入雷鸣废墟做着准备。关于队伍的组合、装备的检查、前后进入的顺序，这一调整就用了十几分钟的时间。刚刚排列好的队伍突然如见鬼般的嘶吼起来：“老师，快看，秦风学神他俩出来！我的妈呀，他俩是人是鬼啊！我好害怕！”一些胆子小的女学员更是被惊恐的氛围渲染的尖叫起来。下意识地抱住身边的男学员，死活都不撒手。几名导师转头看向副本入口，也是一副见鬼的表情。这才过了十几分钟，对方是怎么出来的？不会是就在副本外围转了一圈就退出来了吧？这样岂不是浪费了进入副本的机会吗？每进一次副本，不管通不通关，只要退出就会进入八个小时的冷却时间啊！不对，那群家伙在欢呼什么？几名导师看着副本入口前反复沸腾的人群，仔细聆听。操！这俩大神通关速度越来越快了，这次竟然只用了13分钟。是啊，看那个男生的手臂，是不是雷鸣废墟的臂甲？他们又成功通关了。几名导师愣了，不敢相信的互望一眼，这才注意到秦风身上造型精美的盔甲。那踏马不是雷鸣套装的造型吗？对方竟然真的通关噩梦难度的雷鸣废墟了，还只用了13分钟。一、二、三，三个部位的装备，说明对方已经是第三次通关噩梦难度的雷鸣废墟了。几名导师浑身颤抖着，如看待神明般的眼神望着快速从人群中穿过的两道身影，几十年的世界观都崩塌了。老老师，噩梦难度的雷鸣废墟这么容易通关吗？面对几百名学员纯真的目光，几位导师激动了好一会，这才勉强压下心中的情绪，清了清嗓，表情严肃地说道：“各位同学，秦风这位学员大家都是知道的，一直都是大家心目当中神一样的存在，总是能做到。”咱们所不能理解的离奇事迹，就像他能拿到全科满分一样。对于通关噩梦副本这件事，也是他本人的专属行为。大家可千万千万不要模仿。你要记住，他能考全科满分，你却做不到。同样的，他能通关噩梦副本，也不代表你们也能做到。希望大家放平心态，依旧将他当做学习的偶像，但是万万不可盲目模仿他的行为。切记，切记。另一边，秦风两人回到营地。并不在意自己的行为引起了多大轰动。对于那批新到来的学员，他既没有接触的兴趣，也没有接触的必要。此刻，秦风开心地坐在椅子上，抚摸着两只手臂上多出来的金色臂甲，正是此行副本的收获。雷鸣套装臂甲，品质黄金，佩戴等级一到二十级，职业限制战士，属性加成，力量加五零，血量加两千，装备特效：急速自愈，受伤后自动激活。获得每秒加100血量的 buff 效果，直至达到血量全满状态。套装效果：未激活
，蓄积期五件雷鸣套装，又一件可以大幅度提升秦风实力的强力装备。五十点的力量属性可以为他带来一百五十点的物理伤害，加上他二十二倍的暴击增幅，就是三千三百的真实伤害，堪比一个哥布林大统领的提升啊！还有每秒加一百点血量的 buff 效果，更是让他即使没有林思杰的治疗术，也能时刻保持完美的续航状态。唯一遗憾的一点。就是随着秦风两人等级的提升，副本带给他们的经验不可避免的大幅度减少了，从原来的通关一次就能获得 100% 的升级经验，下降到了现在的 50% 不过秦风并不在意，额度下降了就靠次数弥补就是。现在他有了三只哥布林镜卫，三只哥布林弓箭手，打雷鸣废墟完全就不用自己动手，十分钟就能通关了。秦风伸嘴咬住递到嘴边的水果块，看着始终都不曾提过，甚至从未想过。要跟他分取副本奖励的林思杰，伸手将他抱起来放在怀中。林思杰一声惊呼，面对秦风的突然袭击，手中的果盘差点落在地上。嗔怪的瞪了一眼搞怪的少年，乖乖的坐在他怀中，再次扎起一块切好的水果递到他嘴边。丫头，你想不想也拥有一套套装？啊！林思杰不知道秦风为什么会这样问，有些懵逼的张开小嘴，随后飞快的摇摇头。有秦风哥哥保护我，有没有装备都行啊。况且。人家不是已经有了一根你送的法杖了吗？林思杰自己也咬着一块水果，十分认真的说道：“想起秦风送他的那根价值昂贵的法杖，心中满满的感动。”听到秦风哥哥还想送他珍贵的套装，连忙摇头拒绝。他可从来没有想过要向秦风索取什么物质奖励，能够待在他身边，得到他的喜欢，他已经超级满足了。你这丫头什么时候变得这么嘴甜了？让我尝尝。秦风看着少女鼓起的香腮。搞怪的低下头，将他口中的水果抢到自己口中，惹得少女面红如霞，羞涩的捶打着他的胸膛，连呼讨厌。青春靓丽的嬉闹场面，看得广场那些男性职业者一阵眼热。尼玛，这小子真会玩嘿，当众杀狗是吧？老子不看了。第四十七章，新纪录，十分钟速通噩梦副本。八小时后，广场上的新手已经全部进入雷鸣废墟，徒留几名导师等候在现场。不同于能够快速通关的秦风，普通职业者想要通关副本，杀怪都是一只接着一只，所以待在副本的时长各不相同。除非是通关或者超过副本限定的24小时滞留时间，一般不会轻易退出副本，因为一旦退出就得面临很长时间的冷却期。新手职业者前期的发育时间都是争分夺秒的，谁都想在七天后的学府考核取得好成绩，哪怕不能加入学府，一份好的成绩。也能成为他们加入本地大势力的有效敲门砖。随着秦风两人的身影再次出现，广场上的人群已经没有最开始的激动，因为都已经麻木了。看着他们两人消失的身影，果断打开计时器。反倒是那几名导师，由于是第一次见到，神情无比期待，目不转睛地盯着副本入口，想要确认这俩新生能否再一次通关噩梦副本。十分钟后，秦风两人的身影再次出现，身上又多了两件腿甲。显然又一次成功通关了，几名导师瞠目结舌，互相都看到了对方眼中的震撼。十分钟，噩梦难度，两人小队通关，这是什么概念？雷鸣废墟历史上最快的通关时间也用了三个小时，队伍更是十名隐藏职业者，等级全部在十七级以上。而这十分钟，让他们感觉在做梦一样。五星资质的魔剑士有这么强？看来他们得重新定义全新隐藏职业了。秦风现在挑战副本都不需要收起营地，总共就用了十分钟，还没他们重新搭建营地费时间呢。坐在躺椅上，秦风今天的挑战次数结束了。理论上一天24小时可以挑战三次副本，但他通关副本终归消耗了时间。虽然两次加起来都不足半个小时，但依旧影响了第三次的八小时冷却时间。不过秦风的心情还是很愉悦的。这次副本，他们的等级成功提升到13级，并且获得了雷鸣套装的新部位。雷鸣套装腿甲，品质黄金，装备等级一到二十级，职业限制战士，属性加成，智力加五零，法力值加两千，装备特效魔法清河，法力亏空时自动激活此效果，获得每秒回复一百法力值的 buff 效果，直至到达满法力值状态。套装效果未激活，蓄积期五件雷鸣套装，只需再来一次，秦风就能成功凑齐整套雷鸣套装，并激活套装效果。他很期待。套装效果能够给他带来什么的能力？秦风又打开了自己的属性面板，姓名秦风，职业魔剑士，唯一职业，等级 LV 13 2.6% 武功 459% 魔功 459% 物防 
306魔防266血量 HP 10090法力 MP 6,660 属性力量153体质153精神133智力153敏捷83天赋绝对真伤，被动绝对暴击。你在战斗中的任何行为都将触发十至一万倍的暴击效果，当前保底倍率23倍。Buff 建议沸腾，技能邪光剑气斩。剑气护盾，装备：荒野巨人的长剑，巨力手镯，雷鸣胸甲，雷鸣肩甲，雷鸣臂甲，雷鸣腿甲。相较于秦风之前刚来雷鸣广场的时候，他整体实力已经翻了好几倍。等明天他成功凑齐雷鸣套装，想必还会有一次不小的提升。此刻，秦风终于亲身体会到，随着等级的提升，普通职业者与高等职业者之间的差距是越拉越大的。无论是每级获得的自由属性。还是装备获取能力都有着一条难以逾越的鸿沟。秦风现在随便拿出一件装备，所带来的属性加成都会比普通职业者身上一整套的装备加成还多。但是秦风并没有骄傲，因为他知道这个世界上还有人不光职业是顶级，家庭背景也是顶级。他现在辛辛苦苦收集的这套套装，别人刚觉醒就能轻易获得，甚至品质比他的还高。什么白金套装、史诗套装，甚至是传说套装，也不是不可能。毕竟天海市太小了。周围的副本资源也比较匮乏，一些大的城市不但拥有可以掉落黄金套装的副本，甚至还拥有掉落白金、史诗，甚至是传说套装的副本。那些宗族世家的天才也拥有足够的人脉去获取这些套装，加上他们本身不凡的职业资质，实力还是不容小觑的。当然，秦风有自信能够战胜这些人，毕竟他的能力可是连神龙公会的新生部长都感到震惊的存在。不过，秦风生性谨慎，从不会骄傲自大。所以该做的准备，他一样都不会落下。就像他为了能够觉醒职业，不惜将所有职业学科全部练到满分一样。至于最后的结果，就交给天意好了。天色在人们的忙碌中很快暗了下来。这是秦风在野外度过的第三个夜晚。他先是打电话向雪姨报了个平安，然后就跟少女钻进了帐篷，一夜无话，直到第二天陆续有新生退出副本的嘈杂声传来。这些都是新一届学员中资质上等的职业者。此刻全都一脸兴奋，想必都有不小的收获。一些衣衫褴褛的小队更是刚一出副本就哈哈大笑起来。从他们的谈话中，人们得知这些小队全都爆出了不少好装备，甚至还有一支爆出黄金装备的队伍。对于那支队伍，秦风很熟悉，正是被他之前挫败的李坤队伍。只是此刻，秦风却不见他们之中李坤的身影，而是换了一个他不认识的法师。秦风疑惑了一会，便不再关注，飞快地解决早餐。再次带着少女踏上了第五次通关雷鸣废墟的道路。熟悉的皇城门口，秦风召唤出三只哥布林禁卫、三只哥布林弓箭手，自己也拿出了武器。他已经迫不及待，想要集齐心心念念的雷鸣套装了。轰的一声，破烂石门被一名哥布林禁卫轰得粉碎，八道身影迅速跨过城门甬道。秦风一记邪光剑气斩，直接肃清了正前方的石板路，带着少女飞快向 BOSS 所在的大殿赶去。第四十八章。雷鸣套装，极其恐怖的提升。叮，斩杀哥布林之王，经验正 5% 装备掉落 X 1是否拾取？两分钟的时间，哥布林之王就倒在了秦风面前。眼前是一双金黄色的战靴，雷鸣套装战靴，品质黄金，装备等级1到二十级，职业限制战士，属性加成敏捷加50移动速度正 10% 装备特效移形幻影。消耗300法力值，快速向前突进100米，可连续突进三次。技能冷却10秒。套装效果：未激活，需集齐五件雷鸣套装。终于齐了。秦风看完战靴的属性，迫不及待的穿戴上。叮，恭喜你集齐雷鸣套装，套装效果已激活。点击查看，查看。秦风点了一下系统面板，雷鸣套装，品质黄金，装备等级1到二十级，职业限制。战士，属性加成，全属性额外加50血量加 5,000 法力加 3,000 装备特效：雷霆之力被动，佩戴者每次攻击将会对敌人额外造成 100% 魔法攻击力的雷电伤害，并对敌人造成3秒的麻痹效果。召唤哥布林大统领，召唤一只与佩戴者相同等级低哥布林大统领，最高等级限制20级。哥布林大统领拥有佩戴者 200% 的五维属性，冷却时间 E H， 雷电清河。佩戴者获得 30% 雷电抗性，可以免疫 30% 的雷电伤害。注：套装效果属于额外加成，并不影响单件装备的效果。
，不愧是雷鸣套装啊！秦风看完雷鸣套装的描述，眼神中充满了兴奋。全属性额外加武灵的效果，让他的实力再次增长了一大截。还有雷霆之力的被动特效，也让他的攻击伤害有了大幅度提升。最可怕的还属召唤哥布林大统领的特效，拥有他 200% 的五维属性。秦风再次调出自己的属性面板，姓名：秦风，职业：魔剑士，唯一职业，等级 ：LV 1 3百分之四十七点九，物攻六百零九，魔攻五百七十九，物防四百零六，魔防三百四十六，血量 HP 一万六千五百九十，法力 MP 幺二四六零，属性力量二百零三，体质二百零三，精神一百七十三，智力一百九十三，敏捷一百七十三，天赋绝对真伤，被动绝对暴击，你在战斗中的任何行为都将触发十至一万倍的暴击效果。当前保底倍率23倍 ，buff 剑意沸腾，技能邪光剑气斩，剑气护盾，装备荒野巨人的长剑，巨力手镯，雷鸣套装。以他现在的属性，提升 200% 再加上绝对暴击的23倍暴击增幅，哥布林大统领的属性得有多么恐怖？仅拿一项攻击力来说， 6 0 9 x 2 0 0百分号等于1218 1,218 乘以23等于 28,014。哥布林大统领的一次普攻就能造成 28,014 点的真实伤害，请问谁能打得过？秦风激动的呼吸都有些急促，这次的收获实在是太大了。不过秦风知道，这一切都是他的绝对暴击能力造成的。如果没有绝对暴击，他的提升也算不了什么。比起那些宗族世家天才的装备，根本不够看。但可惜的是，那些天才没有绝对暴击这么逆天的实力，所以。秦风对于学府考核的前十是势在必得的，京都二环的大别墅，他要定了。秦风哥哥，我这里面都装满了。林思杰秀眉微蹙，指着匆匆玉纸上的空间戒指，略带烦恼的说道。诺诺的声音将秦风从激动中唤醒。瞅了一眼哥布林之王掉落的巨大材料，秦风也是皱起眉头。他之所以将少女任命为自己的小金库，正是因为他拥有一个珍贵的空间戒指，比之业者自身的储物空间大很多。他们这五次扫荡副本的材料全部被少女收了起来，现在多达三千个储物单位的空间戒指都装满了。无奈之下，秦风只好让林思杰抛弃一部分哥布林敬畏的材料，然后将哥布林之王的材料收了起来，随后拉着少女走进一旁的传送法阵。出来了，他俩又出来。这次只用了五分钟。我滴乖乖，这还是人吗？快看，那个男生身上的雷鸣套装集齐了。雷鸣套装啊！黄金级别的套装放到天海市的拍卖会，至少能拍出五千至七千万的天价。这不是套装，这是行走的五千万。广场上的人群再次因为秦风的出现而激动起来，因为这是他们第五次挑战噩梦副本。不出众人所料，这两个新手果然集齐了多年未曾一见的雷鸣套装，无不露出眼红的表情，却无一人露出邪恶的目光，因为他们知道，对方既然能如此轻松的通关噩梦副本，说明对方有着足够的实力。杀人夺宝，别闹了！在场数百个职业者，有一个能通关噩梦副本的吗？夺宝，我看是送宝还差不多。激动过后，众人又惊讶的发现，总是会第一时间离开的两人，此刻正在人群中扫视着什么。突然，少年动了，走向广场另一边的交易区，那里有着一群收受装备材料的生活职业者，平常不允许他们靠近副本入口这一侧，因此面对秦风一次又一次的通关新手副本。他们虽然激动，但也只能远远看着。此刻突然见到秦风两人向他们走来，全都兴奋的满脸通红。特别是那些材料商人，更是激动的跟见到了亲爹一样，因为他们知道对方能够通关那么多次副本，掉落的材料一定不少。而那些装备商人也是如此，看着秦风身上的雷鸣套装，眼中直冒绿光。帅哥，要出售装备吗？高价收购，绝对让你满意。帅哥，出售怪物材料吗？不限量收购，有多少收多少。帅哥，看看我吧，他们几个都是奸商，我可以保证自己出的价格是最高的。秦风刚一走进交易区，就被一群材料商人包围起来，但是他却没有搭理，而是看向角落处一个对他微笑的熟悉面孔。大叔，你怎么在这？秦风看着之前那名在城门口见到的材料摊主，有些惊讶地问道：“呵呵，小兄弟有所不知道，现在的材料生意不好做的，我之前在城门口。”就是为了等待收取这届新生想要处理的材料，然后他们昨天都来了雷鸣广场，我也就跟着来了。今天才第一天。
。不过，小兄弟的事迹依旧让人惊讶。之前第一个通关新手副本，现在又能单独通关噩梦难度的雷鸣废墟。我今天一早上都在听他们讨论你的英勇事迹，果真是英雄出少年啊！小兄弟，我看人很准的，你将来一定能成为文明世界的大人物，一定会。材料摊主依旧一脸的憨厚，发自内心的夸赞着秦风，比那些无脑吹捧的话语听着让人舒服多了。大叔过奖了，刚好你在这，我这有批材料，还卖给你吧。秦风并没有骄傲，依旧不卑不亢的看着材料摊主。鉴于他之前主动给自己出高价的行为，对其十分信任，那可再好不过了。材料摊主喜出望外，噩梦难度的材料可是很抢手的。他本以为少年会找个正规商行处理材料，没想到对方竟然还愿意卖给自己。那他也必须拿出自己的诚意了。谈妥之后，秦风笑着示意身旁那些一脸遗憾的摊主，给少女让来一点位置。随后，林思杰举起小手，开始倾倒空间戒指中的材料。在一阵隆隆作响的响声中，一座又一座将近两米高的材料被倾倒出来，足足堆了十座。紧接着，少女又抖了一下手掌，一具具沉闷的骨骼出现在空地上，是一颗颗颗不灵大统领的头骨，一共五颗。就在众人以为已经结束的时候。又是五颗哥布林之王的头颅被扔了出来，虽然整体比哥布林统领的头颅小了一圈，但是给众人带来的震撼却一点也不小。最终，林思杰拍了拍小手，示意摊主材料就这么多了。这一脸憨厚的材料摊主，此刻眼睛都快瞪出来了。他知道对方的材料会很多，但是没想到会有这么多。第49章，清点收获，次元秘境的消息，小兄弟。这里一共是 4,523 份13级强化型精英野怪的材料，市场价每份300元，我给你305元，一共是1 3 7十七万九千五百一元。十份强化型变异精英怪的材料，等级15级，市价 12,000 元，我给你 12,500 元，一共是1 2万五千元。还有十份副本终极 BOSS 材料，等级15级，蕴含少量雷属性，市场价5万元，我给你5万一千元，一共51万元。所有材料全部加起来。合计是2 0 1一万四千五百元，还是老样子，给你凑个整，一共2 0 1一万五千元，如何？经过长达10分钟的清点，材料摊主终于汗流浃背的点清了所有材料的数量和类别，并给出了最终的价格。秦风略微思索一番，从周围其他材料商贩的脸色可以看出来，这个摊主确实是给了市场最高价格，甚至让出了不少利润，让其他那些材料商贩彻底失去了竞争空间，无不骂其奸诈，随后失魂落魄的散去。要知道，像这种数额的单笔交易，他们十年也遇不到一次。一旦交易成功，转手就能获得二十万的纯利润，却被这个家伙捷足先登了，心里肯定不舒服。毕竟没有哪个材料商贩喜欢看到自己的同行比自己赚钱。但是买卖已经敲定，根据商界的规则，任何人都不得再恶意竞争，所以他们也只能暗骂一声“老实摊主好运”，回到自己的摊位。老实摊主显然也是知道自己占了很大便宜，整个人笑得合不拢嘴。看向秦风的目光满是感激，在将收购材料的货款转到秦风指定的账户之后，材料摊主连地上材料都顾不上收拾，忙不迭的从口袋中取出一张地图，神神秘秘的递给秦风，憨笑着说道：“小兄弟，你可是真是俺老牛的大贵人，别的就不多说了，俺老牛嘴笨，说不了什么好听，但是这个东西，请你务必要收下，全当俺老牛回报你们的谢礼。”这是，秦风接过地图。发现上面画的图案正是雷鸣广场附近的地形，上面还有一个用红笔标注的陌生地点，位于格林之森的东北角，刚刚进入格林之森中部的位置。我知道你很疑惑，听俺老牛跟你解释。不知小兄弟是否还记得老牛三天前跟你说的格林之森出现流动亡灵的消息？老实摊主谨慎地打量了一下四周，拉着秦风向一旁没人的空的走了几步，这才压低声音开口：“那个我倒是知道，莫非这里标记的是亡灵的老巢？”对。小兄弟果然聪慧过人，这里就是流动亡灵出现的原因。我也是侥幸路过才发现的这个秘密。如果俺老牛没猜错的话，那里应该是一个即将开启的次元秘境。那些流动的亡灵正是从尚不稳定的次元裂缝中跑出来的。次元秘境，秦风大吃一惊，随后不动声色的扫了一眼四周，确定没有其他人听到他们的谈话之后，这才正色的看向老实摊主：“大叔，你有几分把握确定这个信息是真的？九成左右。”这是俺老牛亲眼看到的，不是道听途说。我看你实力很强，应该有能力探索那个秘境。你知道的，秘境不同于副本，如果能够通关的话，可以得到十分丰富的奖励。就是爆出完整套装也不是不可能。原本我是打算把这个消息卖出去的，但是你也知道，那些大势力
，一旦得知这个消息，为了独占秘境，一定会尽可能的防止其他人知道。老牛，我无权无势，生怕他们会把我。老实摊主伸手在自己脖子上抹了一下，其意思不言而喻。至于卖给独行小队，一是赚不到太多钱，二是那些独行职业者比大势力还要。所以老牛，我就一直没敢向别人透露这个消息。但是今天，小兄弟给老牛我带来这么大的利润，并且实力这么强大，这个秘境消息。给你再合适不过。材料摊主说完，一脸真诚地看着秦风，对于他能通关噩梦及雷鸣废墟的行为感到佩服不已。这，秦风一时有些语塞，没想到地图上记载的消息如此震撼，竟然是一个次元秘境的位置。要知道，次元秘境与固定副本一样，每出现一个都是可以引起整座城市，甚至是数个城市争抢的存在。固定副本就不说了，每出现一个都代表着一个可以长久产出资源的战略场所。所以，对于固定副本的争夺，大多是官方性的、私人势力参与的机会不大。而次元秘境就不同了。由于次元秘境大多数是一次性的，只要有人完成通关条件，秘境空间就会立马消失。所以，官方势力对于秘境的争夺兴趣是不大的。哪怕通关次元秘境的奖励会比通关一次固定副本高好几倍，官方也不会因此大动干戈，因此不值当。所以，对于次元秘境的争夺，大多是私人性的，但也更为血腥。往往秘境还未开启，人们就会为了秘境的归属权大打出手，以死象征。如果能够在所有人之前获得秘境开启的位置，自然可以避免卷入这个场面。而材料摊主给他的这个消息，显然是能到达这一效果的。这份地图所蕴含的价值也是不言而喻的。秦风抬头看着一脸坦诚的材料摊主，还是本能的怀疑对方为何会把如此珍贵的消息送给自己。要知道，这个消息对方只要反手一卖，至少能够获得十万块的酬劳。虽然他说的会被杀人灭口的可能性确实存在，但是秦风不相信对方在天海市摸爬滚打这么久了，会不知道一些特殊的门路。难道这里面有什么阴谋？秦风又看向通讯器上转账成功的记录，心中冒出一丝想法：难道对方是准备将他的材料收了之后，再用一个假消息把他骗到陌生的地方，从而谋财害命？但是这大叔长得也不像那种人啊！就在秦风还在思考对方动机的时候，一股强烈的空间波动突然从东北方向传来。第五十章秘境开启，黑暗宫殿，在与雪狼佣兵团。卧槽，是次元秘境开启的波动！人群中不知是谁大喊一声，顿时引起所有人的注意。卧槽，真的是哎，离这里还很近。妈妈嘞，都愣在干什么？抓紧行动啊！再晚一会，大势力就该接到消息了。对，大家快冲啊！一会大势力来了，咱们连汤都喝不到。没错，快走，别愣着了。几乎是眨眼时间，广场上的所有人员就像闻着味的苍蝇，争先恐后的向着波动产生的方向奔去，恨不得多生几条腿。几秒时间，原本还热热闹闹的广场就变得冷冷清清，只剩下一众面面相觑学员在几位导师的阻拦下留在原地。秦风有些懵逼的看着波动传来的方向，刚好和他手中地图所标记的位置重合，这一下也不用考虑手中地图的真假了。突如其来的情况让材料摊主也尴尬的愣在原地。好一会才有些愧疚的看向秦风，不好意思啊，小兄弟，我应该早点把这个消息告诉你的。你看现在闹的，有没有这张地图都意义不大了。材料摊主尴尬的搓着双手，有点后悔，为什么没有在第一天就把这个消息告诉秦风？没事的，大叔，这完全怪不得你，毕竟你也不知道这个秘境具体的开启时间。况且，这个秘境到底允不允许新手进入，也不一定呢。但是不管怎么说，还是谢谢你告诉我这个消息，以后有机会我还会把材料卖给你。秦风无所谓的笑了笑，对于自己刚刚怀疑材料摊主的想法感到一丝抱歉，但是他并不觉得自己刚刚的想法是错的，毕竟出门在外，知人知面不知心，多一分谨慎终归是好的。与材料摊主告别之后，秦风也带着少女赶往了次元秘境所在的位置，只用了十几分钟，他们就达到了秘境所在地。那是一片平平无奇的森林，与方圆几十公里的森林环境并无区别，但是就在两棵几十米高的大树之间，虚空平白无故的裂开一道缝隙，宽约一米。散发着浓郁的死亡气息，就像通往地狱的门户，笼罩着一层诡异的黑雾。原本青葱如玉的森林，正在以肉眼可见的速度变得枯黄干瘪。如此可怕的景象，使得那些原本比秦风更先赶到的职业者，此刻没有一人胆敢靠近门户的位置，全部隔着老远就对空间裂缝扔出探测术。秦风也跟着效仿。黑暗宫殿，隐藏秘境，怪物等级十到二十级，推荐挑战等级十杠三十级。推荐挑战人数无限制，秘境难度噩梦，副本掉落，青铜、白银、黄金等随机道具
，有几率掉落黄金套装。死！噩梦级秘境这么强悍的吗？最高挑战等级三十级，说明这个秘境的怪物不是一般的强啊！这踏马谁敢进啊？等等，挑战人数无限制，说明我们可以一起进入秘境啊！咱们这么多人，还用怕吗？傻子！越是这样，越是说明这个秘境很强啊！根本不怕你人多。哎。本以为是一场机缘，现在看来是跟大家无缘。看完秘境的描述，原本兴致勃勃的人群全都失望的叹息起来。如此强大的秘境，根本不是他们这些杂鱼职业者可以染指的。只有那些训练有素、装备精良的大势力人员，才有实力将其拿下。就在大家正在为不能参与秘境而垂头丧气的时刻，一道充满鼓励的声音突然响起：“也不能这么说，既然这个秘境不限制挑战人数，那么我们完全可以跟着那些大势力一起进入秘境啊！”他们的主要目标肯定是挑战 BOSS， 那咱们就联合打普通野怪，未免不能跟着喝一口汤。我相信那些大势力的队伍也很乐意看到咱们帮他消除普通野怪的干扰，从而专心致志的攻略 BOSS。大家觉得呢？卧槽，说的对啊！哪怕是秘境中的普通野怪，爆装备的概率也比外界高很多，而且起步就是青铜级别的装备，这哪是喝汤？这是能跟着吃肉啊！没错，副本限制等级三十级以下，那些大势力。也没有太多的低级职业者，必然不会拒绝我们分摊小怪压力的。兄弟，你这脑瓜子可以啊！听到那道声音的讲解，现场的气氛再次变得高昂起来。秦风低调的站在人群后方的一棵大树后面，听到那名职业者的讲解，也是赞同的点点头。那个家伙分析的不错，但是有一点他没想到，那就是他们这些杂鱼万一打不过里面的野怪咋办？到时候那些大势力的成员可不会在乎他们的死活。别看这群杂鱼的数量很多。但是等级普遍不高，职业资质也是参差不齐。更重要的是，没有默契，没有羁绊。如果发生危及生命的情况，大概率会是树倒猕猴散的情况。团结抵抗，别闹了！不把自己身边的家伙推出去做挡箭牌，就算他心善了。但是面对群情激愤的众人，秦风并没有开口提醒的想法，更没有开口提醒的义务。出门在外，每个人都是自己生命的第一负责人。如果他们自己都不在乎，那么别人说的再多，又有什么用？况且现在这群人完全被利益冲昏了头脑，更不可能听得进去。秦风摇了摇头，也开始期待那些大势力的人员出现。他并没有抢先进入秘境的想法，因为每个秘境里面的环境都不一样，完全无法从以前的秘境记录中获得参考。所以这个时候，谁冲在最前面，谁就最危险。秦风可不愿当替别人探路的冤大头，反正最后的 BOSS 还是得凭实力争夺，先让别人是试水也挺好。等待的时间并不漫长。作为盘踞天海市多年的各方势力，对于附近出现秘境的反应是十分迅速的。不一会，就有一批批身穿统一服饰的职业者们就火速赶到现场。通过他们身上的服饰，一眼就可以看出他们都是来自什么势力。令秦风没想到的是，最先赶到的队伍竟然是他的老熟人，那个排在天海市第二名的雇佣兵组织——雪狼佣兵团的成员。第51章，偶遇故人，龙牙佣兵团。领头的是一位与葛阳兄弟长相十分相似的壮年男子，三十岁出头，一脸凶神恶煞。在他身后跟着多达上百人的雇佣兵成员，虽然身上装备杂乱不堪，但是气息异常强大。没有一人的等级能够低于二十五级。雪狼佣兵团之后就是其他几个雇佣兵团的队伍，对比前者的阵营就显得逊色许多。不仅人员只有对方的一半，成员等级更是错综复杂。面对这个情况，另外几个雇佣兵团头领。此刻也是一脸惊讶，他们不明白平常跟他们反应速度差不多的雪狼佣兵团，为何会在今天反应的如此迅速？不仅能在短时间内抽调出如此庞大的队伍不说，连人员等级都经过了筛选。对方的作战效率什么时候变得如此之高了？几名雇佣兵头领同时意识到事情的严重性，脸上涌出一抹凝重。作为竞争关系的同行，他们可不希望自己的对手不知不觉间就变得强大起来，这可不是一个好的征兆。就在这时。另外一支阵容不逊于雪狼佣兵团的队伍突然出现，不仅有着制式统一的精良装备，队伍纪律更是异常严明。从远处走来的过程中，除了整齐划一的脚步声，不见另外的一丝杂音。与前面几个雇佣兵队伍比起来，简直就是正规部队与杂牌部队的区别。这支队伍的到来，让前面几个雇佣兵队伍全都变得十分忌惮。正是天海市排名第一的雇佣兵组织——龙牙佣兵团，拥有着碾压另外任何一支雇佣兵团的强大实力。独坐龙头之位很多年，龙牙佣兵团的带队头领也是一位看起来不过三十多岁的精装男子，一身华丽的黄金套装让所有人都感到深深的羡慕。
，随着龙牙佣兵团而来的，还有一批在附近打怪的独行职业者小队，以及小谷的佣兵组织私人工会。就在秦风打量着下方的几个佣兵队伍的时候，突然听到身后有人接近的声音，顿时拔剑向后指去。突如其来的举动把他旁边的少女都吓了一跳。是你！秦风惊呼一声，眼神中充满意外。小弟弟的感知能力很敏锐吗？不错不错，来者不是别人。正是秦风之前即将进入格林之森的时候，那个向他发出组队邀请的女法师队伍。不错嘛，小弟弟，几天不见，你们都已经升到十三级了。女法师嘴角带着温暖和煦的笑容，搭配其温婉贤淑的气质，很难让人能够对其升起敌意。怎么，你们也要参加这个秘境？女法师自来熟的凑到秦风身旁，顺着他的角度，向着远处的秘境入口扔出了一个探测术，一股独特的幽香钻入秦风的鼻孔，让他平静的心神猛地一跳。不着痕迹的向后退了一步，随口回答道：“长长见识呗。”噗，女法师觉察到了秦风后天的行为，并未多说，反而转头看向一旁对他充满警惕的林思杰，嫣然一笑，娇声道：“这位应该就是小兄弟的女朋友吧？长得可真是俊俏呢。妹妹不要紧张，姐姐不会跟你抢男朋友的。”直白的话语让一旁性格有些社恐的少女顿时羞红了脸颊，不好意思的往秦风身后站了站。他刚刚确实对女法师突然靠近秦风的举动有些介意来着。化解少女的敌意之后，女法师又笑着看向秦风，正色道：“自我介绍一下吧，姐姐名叫杨雨欣，二十六级寒冰法师。这几位都是我的同伴，如果小兄弟不嫌弃，交个朋友如何？”秦风，秦风点了点头，对于女法师的印象还是挺好的。对方之前想要主动带他刷怪的善意行为，还是让他挺印象深刻的。秦风，很不错的名字。女法师默念了一遍秦风的名字。暗暗记在心里，看着他们只有两人的队伍，又看了看即将完全开启的秘境，再次发起邀请：“小兄弟，刚好姐姐也要进入这个秘境，咱们不如结个伴，如何？”闻言，女法师身后的队友又一次不淡定了。眼前这俩人只是13级的新手，连一转都没有完成，面对如此危险的秘境，最好的处理方式就是规劝他们离开。一旦带上他们，面对秘境复杂的环境，他们这支五人队伍本就如履薄冰，还要分心照顾两名新手。怎么想都有点得不偿失，最主要的是，万一他们照顾不到，再把人家害了怎么办？想到这里，一名战士装扮的男子再次走到女法师的身边，想要像上一次一样提醒她注意事情的严重性。可女法师却铁了心的挥了挥手，将还未开口的男子推了回去，一脸诚恳的看向秦风：“怎么样，小兄弟，多个人多份力量吗？反正以姐姐的阵容，这次秘境之行多半不会有什么收获，不如免费带你们历练一下如何？”面对女法师的再三邀请。秦风认真思考了一下，如果只是结伴同行的话，自己好像并不会有什么损失。到时候谁打的怪经验还是谁的，自己与雪狼佣兵团还有着不可言喻的复杂关系，刚好也需要一个掩护。于是就点了点头，答应下来。见状，已是少妇年龄的女法师竟然如小女孩般的欢呼起来，只看得她的几个同伴全都捂脸擦汗。自己的大姐头哪都好，就是性格有点花痴。见事情已经敲定，他们也不再说什么。正如女法师说的那样，以他们这个微小的阵容，面对眼前这个人员复杂的秘境，根本不可能有什么收获。他们这个五人小队之所以能够活这么久，全靠对自己的实力有自知之明。没有能力染指的机缘，他们不会强行去触碰。之所以要进入这个秘境，其实也是想要长长见识。毕竟以他们的阵容，面对寻常的秘境，连进入的资格都不会有。他们也是第一次遇到不限制人员的副本，对于秘境探索没有任何经验。之所以想要阻止女法师邀请秦风两人，不是怕他们两人的实力会拖后腿，而且担心自己这几人实力低微，万一保护不好对方咋办？秦风也看出来，眼前这支队伍心地都很不错，面对性格多变的女法师也是会心一笑。直到一股震慑人心的空间波动传来，人们等待已久的秘境终于完全开启了。第52章，进入秘境，龙牙佣兵团的示好。只见空间裂缝之中的黑雾已经消散，露出里面。焦黑如墨的土地，几大佣兵团此刻已经调整好了进入副本的人员，全都是三十级以下的职业者，每支队伍的成员全都在四十人左右。随着一只雪白的魔鼠被扔进秘境空间，现场所有人员全都下意识的屏住呼吸，直到看见雪白的魔鼠没有受到任何伤害，一个起身就窜进秘境深处之后，众人才放下了心来。五支雇佣兵队伍一马当先，排着队涌入秘境入口，随后就是靠近秘境入口的独行职业者。和小谷团队，秦风几人也开始随意大部队的步伐，向着秘境入口前进。路上，一会御姐，一会少女的女法师突然神神秘秘的凑到他耳边，小声说道：“
清风弟弟，一会进入秘境之后，一定要小心雪狼佣兵团的成员哦。”为什么？清风听到女法师的话语，心中一惊，但还是装作懵懂无知的样子问道：“你有所不知，最近格林之森发生了一件大事，雪狼佣兵团一支分队伍被一个神秘的强者给全歼了。那支队伍的领队正是雪狼佣兵团团长葛军，最疼爱的两个小儿子也被人砍成一团肉泥了。”这几天正发了疯似的寻找凶手呢，有不少无辜的小队都受到波及，被疯狗一样的雪狼佣兵团给残忍杀害了。女法师说着，脸色惨白的缩了缩脖子，用余光瞄了一眼旁边那群因为等级过高，从而不能进入秘境的雪狼佣兵团成员，再次压低声音说道：“你没看，唯独雪狼佣兵团在这次秘境集结的成员最多吗？不是他们效率高，而是他们整个佣兵团的人这几天都在格林之森的中外围游荡，寻找杀害他们少主的凶手。”所以才能在发现次元秘境的波动之后，第一时间集结这么多人。这些人原本就是刀口舔血的恶徒，本来还有团规的束缚，不会对普通人下手。但是现在有了团长的支持，他们恶劣的脾性全都放开了。那些被残忍杀害的职业者小队，都是曾经与雪狼佣兵团发生过冲突的，全部报复了。现在的情况就是，雪狼佣兵团宁可错杀一千，也不放过一个。听到女法师的介绍，秦风虽然表面不动声色，其实内心早已惊涛骇浪。他没想到雪狼佣兵团会有这么大的反应。据他所知，雪狼佣兵团的团长挺能生的，诞生的子嗣得有二三十个。本以为杀他两个儿子不算什么，没想到竟杀到他最心爱的儿子头上了，还是两个。作为造成这一局面的罪魁祸首，秦风有些心虚的看向女法师，疑惑的问道：“他们如此暴力行事，就不怕遭到天海市官方的惩治吗？”“怕，当然怕。”女法师毫不犹豫的点点头。但是听说葛军那老家伙成功突破到升级到六转了，除非天海市总长出面，不然没人能拿他有办法。再说了，现在的社会环境就是如此，一旦出了城门，秩序就辐射不到了，一切都得靠实力说话，没有实力就是原罪。女法师眼眸低垂的叹息一声，见状，秦风也不知道说什么了。他总不能说自己就是杀害葛阳兄弟的凶手吧？估计说出去也没人信，毕竟他才十三级。而葛阳已经二十五级了，任谁来想都不可能想到杀人凶手会是他。思索着，次元秘境的入口已经近在眼前。由于秦风几人排在人群的最后方，所以现场只剩下了他们七人还没进入秘境。正当他们想要迈步走进秘境的时候，一道突兀的声音喊住了他：“那个小家伙，你等一下！”女法师等人心中咯噔一声，不善伪装的林思杰更是紧张的搂住秦风的胳膊。他可是亲眼看到葛阳兄弟被杀的，包括那些的装备，现在还躺在自己的戒指空间。刚刚听到女法师的叙述，他已经被吓得心跳加速了，此刻更是被人喊住，小脸都吓白了。秦风则面无表情的转过身，淡定的看向那名将他喊住的男子，正是龙牙佣兵团的头领。只见他眉头紧皱，正用复杂的眼神看着自己，开口问道：“小家伙，如果我没看错，你的等级才十三级吧？看样子……”还是今年下来的新手，听我一句劝，回去雷鸣广场去吧。这次原秘境不是你们现在能闯的，一不小心就会有陨落的危险。你应该是想带女朋友耍耍帅，这我能理解，但还是得量力而行。龙牙头领一脸认真，语气之中并没有表现出恶心。闻言，女法师等人松了口气，他们还以为自己被雪狼佣兵团给盯上了，见到是龙牙佣兵团的人，这才松了口气。不等秦风开口，女法师就主动上前一步，笑着向龙牙头领说道。多谢这位大哥挂念，您的好意我们心领了。不过有我们护着他俩，应该不会出现什么大问题。我们只是准备进秘境参观参观。龙牙头领打量了一下女法师等人的职业信息，听到他的解释，点了点头，没有再次阻拦。既然如此，那我就不再多管闲事了。如果在秘境中遇到危险，就拿这个去找我们龙牙的人吧，他们会帮助你们的。说着，龙牙头领掏出一枚徽章，退回队伍之中。这，女法师接过徽章。感激地向龙牙头领微微鞠了一躬，眼中充满了惊喜。有了这枚徽章，他们可以说是多了一个保命的护身符，这可真是意外之喜。秦风也没想到对方竟会如此好说话，一时对龙牙雇佣团的印象生出好感。怪不得对方能稳坐天海市第一佣兵团的称号，不是没道理的。小小插曲过后，秦风等人终于如愿以偿地进入到秘境之中，眼前是一片完全陌生的天地。第53章，黑暗宫殿。亡灵巫师的阴谋，荒芜戈壁，一轮血月高挂天空，漆黑龟裂的土地上，稀稀拉拉的耸立着几棵干枯的老树，散发着阵阵死寂的气息，空气中还弥漫着一股淡淡的腐烂味道。整个秘境
，看起来就像一个被末日洗礼过的破败世界。提示：你已进入噩梦副本黑暗宫殿，请阻止亡灵巫师阿道夫的阴谋。亡灵巫师，阴谋。秦风听到耳边的提示，惊讶的转过头，发现身旁几人的表情也都如此，看来都收到了提示。秦风又看向四周，发现整个秘境都笼罩着一种诡异的黑雾，视线只能看到百米之外。由于他们进入秘境的时间比较晚。此刻已经看不到其他职业者的身影，只能通过地上的脚印确认他们前往了同一个方向。秦风知道，那些职业者肯定不敢单独行动，一定会选择跟在几支雇佣兵队伍的身后，这样才能在遇到危险的时候拥有足够的反应时间。这确实是一个十分明智的选择。稍微调整了一下阵型，秦风几人也顺着脚印追了上去。根据课堂上学到的知识，每个秘境虽然都是一个独立的空间，但是面积都不会太大。像这种怪物等级才十到二十级的秘境，想要找到 BOSS 还是十分轻松的。几人说说笑笑，很快就发现了其他职业者的踪迹。那是一片由干枯死树组成的密林，其中充满了大大小小的坟场。正前方的道路上被硬生生的杀出了一条血路，无数的白骨裹挟着腐烂的血肉，直接贯穿了整座密林，场面十分血腥。即使是见惯生死的几人，也忍不住变了脸色。女法师一眼就认出来，那些残骸都是骷髅和僵尸的尸体。这几天，他们一直在寻找这些怪物的踪迹。秦风倒是十分淡定，通过地上的脚印，发现有很多独行小队在此处脱离了大部队的步伐，选择留在此地。仔细听，还能听到密林深处传来的打斗声。秦风几人则没有选择停留，而是沿着血腥道路，朝着大部队离去的方向追了上去，一路都没有碰到任何野怪。直到他们快要冲出密林的时候，道路的正前方才出现几只晃晃悠悠的身影，是一群手持白骨长刀的骷髅。眼眶中闪烁着绿色的鬼火，见到入侵者的身影，顿时亢奋的嘶鸣一声，向着秦风等人的方向冲了过来。秦风感到十分惊奇，不明白都是骨头的骷髅为何能够发出声音，而且行动起来如此迅速。几人相继扔出探测术，骷髅战士，品级强化型精英怪，等级15攻击 1,500 魔防325物防362血量3万，技能。急速奔袭，狂暴一击，十五级的强化精英怪，属性倒是比雷鸣废墟的哥布林禁卫强了一些，但是对于秦风来说还是不够看。准备应战，女法师冷静的娇喝一声，指挥几名队友将秦风两人保护在中间，随后取出一根法杖，开始凝聚魔法。面对如此强大的野怪，几人的脸上全都浮现出一抹凝重。他们也是第一次挑战噩梦级的副本，没想到野怪的实力会这么强。比他们在野外杀的那些普通骷髅和僵尸强了好几倍，好在他们都已经完成了一转，实力相较于新手阶段有了很大增幅。一转之前，人们每升一级只能提升自身星级乘以个位数的自由属性，但是完成一转之后，每升一级就可以提升自身星级乘以十位数的属性。比如稀有级别五颗星的女法师，一转之前每升一级可以获得五乘以三等于十五点的自由属性，一转之后。就能获得五乘以三十等于一百五十点自由属性，实力提升很大。但是面对噩梦难度的十五级精英怪，也只是强了那么一点。秦风并没有出手，他想要看看普通职业者面对精英野怪会是什么场面。随着几只骷髅战士越来越近，女法师的魔法终于吟唱完毕，一颗颗拳头大的冰锥从他举起的法杖上射出，精准的击打在骷髅战士身上，浮现出一连串的三千一百五十八的魔法伤害。整个打击过程足足持续了五秒，直接将冲在前方的几只骷髅战士打成了碎骨，仅剩的三只骷髅战士也陷入残血状态，这才停止下来。随着队伍里的三名战士前出，一人一刀，彻底终结了战斗。整个过程看起来行云流水，但是秦风知道，女法师这是一开始就使出了全力，如果再多来几只骷髅战士，场面就不会有这么好看了。面对女法师邀功的眼神，秦风也没有戳破，果断的竖起大拇指。认可了他的实力，稍微打扫了一下战场，几人开始再次出发。离奇的是，他们在之后的赶路过程中再也没有遇到任何一只野怪的身影，好像整个秘境突然被人肃清了一般，极其反常。要知道，哪怕是普通的副本，怪物的存在都是均匀分布的，根本不会出现这种一大片区域都碰不到一只野怪的现象。哪怕有那些精锐的雇佣兵队伍在前面清扫，不一会也会有附近的野怪重新涌入他们经过的路上。就像秦风几人刚刚在密林出口遇到的情况一样，可现在却一只野怪也看不到。哪怕秦风几人故意换了个方向，依旧找不到野怪的影子。越往里走，他们的表情就越凝重。直到几人穿过层层迷雾的阻挡。
来到一片视野开阔的大平原，这才看到造成这一古怪现象的原因。只见一座高耸入云的巨大宫殿正矗立在平原的正中央，宫殿通体漆黑，在血月的照射下，还会反射出玉石的光泽，就像黑色玛瑙一般。上面还错综复杂的铭刻着一种血红色的纹路，就像是血管一般流动着血红色的能量。而秦风等人所寻找的那群职业者，此刻正聚拢在宫殿的下方，被多达上万只的骷髅战士包围着。被迫朝着宫殿大门的位置一点点靠近，看样子，骷髅大军是想将他们驱赶进宫殿。这一离奇的画面，终于让秦风意识到问题的所在。第54章，该逃的，应该是他们才对。他抬头看向宫殿的上方，果然看到一个身穿黑袍的高大身影，正瞪着一双散发着红光的双眸，残忍地盯着下方的人群。在高大身影的背后，还有一个纹路复杂的巨大法阵，与宫殿围墙上的纹路是一体的。秦风联想到刚进入秘境时所听到的提示，瞬间明白了眼前的一切。怪不得他们只是晚进来了一会，就看不到大部队的踪迹，同时一只野怪也看不到。原来是大部队接近密林的第一时间就被无穷无尽的骷髅包围了，然后在死亡的威胁下全力逃到了这里，或者说是被人故意赶到了这里。那个人就是宫殿上那名身穿黑袍的身影，秘境地最终 BOSS， 亡灵巫师阿道夫。而他之所以要把所有人驱赶到这里，原因也很简单。秦风望着城墙上铭刻的复杂纹路，还有阿道夫身后的红光，如果不出他的预料，宫殿整体就是一个巨大的法阵，阵心就在宫殿的顶端。阿道夫的阴谋就是为了实现某个献祭仪式，这是他们这个种族想要变强的唯一方式，通过生命献祭来向邪神索取力量，亦或是召唤某个魔物。要想通关秘境，就必须阻止阿道夫的行为，并将其击杀。这一结果。很快也被女法师推测出来，顿时被吓得瘫在地上，望着前方宛如白骨海洋般的骷髅大军，失魂落魄的喃喃道：“完了，完了，我们彻底完了！”突如其来的行为将他的四个队友全都吓了一跳，连忙一脸关心的围了过来，询问道：“大姐头，你怎么了？”女法师抬头看着四名相处多年的同伴，看着他们关切的面孔，眼眶微红的解释道：“你们还记得刚才进入秘境时所听到的提示吗？”几名同伴不解的点点头，女法师继续说道：“这个秘境，就是亡灵巫师阿道夫的阴谋。他们这些亡灵巫师最喜欢做的，就是通过献祭大量生命，从而向邪神索要力量，或者召唤某种邪恶的生物。而我们，就是他用来献祭邪神的祭祀品。”什么？听到女法师的解释，他的几名同伴顿时如遭雷击。看着宫殿前多达上万只的骷髅大军，瞬间明白了大姐头为何会如此反应。如果正如他所言，自己几人。还真有可能会交代在这里，没有人能打得过这么多的骷髅大军的，除非能有大量的二转职业者进来，不然谁也无法在上万只骷髅大军面前逃脱。阿大，对不起，要不是我一意孤行，你们也不会遇到这种事情，都是我不好，害了你们几个。嗨，大姐头，你说什么呢？咱们几个当年在毕业时就约定好的，要一起同生共死，现在怎么开始说起这么见外的话了？就是，大姐头，你不用愧疚，我们能认识你真的很开心，不就是掉的脑袋吗？怕什么？十八年后，咱们还是一条好汉。对，人早晚都有一死，不必在意这种细节。看着女法师愧疚的样子，几位男子洒脱的挨着女法师坐了下来。原本不善言辞的他们，关键却能说出最暖心的话语。见状，女法师更加愧疚了，双手捂着脸颊抽泣起来。直到一只雪白的小手向她递来手帕，女法师这才反应过来。看着依旧镇定自若的秦风两人，声音嘶哑的说道：“小妹妹，对不起。”都怪姐姐非拉你俩进来，现在好了，直接害了你们。姐姐真是太愚蠢了。女法师说着，哭得更厉害了。她想起进入秘境之前，龙牙雇佣兵的头领还曾主动开口劝解这俩新人离开，是自己信誓旦旦的向他保证，有自己再不会让这俩新人出问题的。可现在他能做到吗？我真的是太愚蠢了。女法师再次哽咽着骂了自己一声。一旁的少女看不下去了，俯下身拍了拍女法师的后背，柔声道。雨欣姐姐不怕，有秦风哥哥在，咱们不会有事的。什什么？女法师泪眼婆娑的抬起头，望着少女平静的神色，感到十分的不对劲。按理来说，眼前这个少女的性格应该比她还要柔弱才对，为什么能在这个时候表现得如此淡定？难道她还没有意识到事情的严重性？女法师伸手摸了摸少女光洁的脸颊，轻声解释道：“小妹妹，你可能还不知道咱们即将面临什么。看到宫殿上方那个身影没有？如果我们想要……”安然退出秘境，就必须杀掉他。而想要杀他，我们就必须先杀了那些骷髅大军。那可是上万只跟姐姐实力差不多的骷髅大军啊！
，你的秦风哥哥怎么可能做得到呢？他不过是一个十三级的新手罢了。”林思享受着女法师的爱抚，神色依旧十分平静如常，语气中充满了自信，道：“我明白你的担心，但是请相信我，秦风哥哥一定可以做到让我们平安离开的。”他，女法师望着一旁保持沉默的秦风。内心依旧存疑，他不明白一个十三级的新手能够有什么办法做到让他们安然离开。秦风并没注意到身边发生的一切，他从一开始就全神贯注着宫殿前的战况，发现随着时间的推移，那些职业者的处境已经到了岌岌可危的地步。所有法师的魔力已经枯竭，所有战士的体力也已耗尽，眼看就要被骷髅大军攻破防线，全靠求生的意志在苦苦支撑。最主要的是，那群职业者在经历一次又一次无效的反击之后。士气已经低落到极点，如果再看不到生的希望，那么被骷髅大军屠杀殆尽就是他们最后的结局。就在秦风观察战场的时刻，宫殿上方的那道身影也注意到他们的存在，大手一挥，就有上百名骷髅战士举刀冲了过去。这一幕吓得女法师等人亡魂皆冒，下意识就要起身逃跑，却看到站在原地的秦风两人，顿时羞愧地停下脚步，脸色决然地走到他们身前，说道：“小弟弟。”你们快逃吧，姐姐来帮你们挡一战。逃？为什么要逃？秦风浑然不动，望着急速冲来的骷髅大军，身上散发出无边的自信，冷声道：“该逃的，应该是他们才对。”第五十五章，大哥，我真没骗你啊！百十只骷髅战士的异动，足以引起被围困的那些职业者的注意。一名曾是从雷鸣广场赶来的职业者，一眼就看到了秦风的身影，顿时惊呼：“快看，是秦风！这个妖孽也来了！”我们有救了！闻言，其他那些从雷鸣广场赶来的职业者也是神色激动，低落的士气逐渐回升。是秦风，他来了，我们有救了！突如其来的反应让其余的那些职业者全都一头雾水，特别是在看到秦风的等级只有十三级时，更是露出一副莫名其妙的表情。包括那几支雇佣兵团的队伍，全都一副看傻子的眼神，看着那些群情激愤的独行小队。雪狼佣兵团的人离那群职业者最近。忍不住拉住一名激动的、活蹦乱跳的战士，询问道：“兄弟，你神经病吧？不就是一个十三级的新手吗？你激动什么？他是你爹啊！”面对雪狼佣兵的羞辱，那名战士内心愤愤不平，但脸上却不敢表露出一点，甚至还摆出讪讪的微笑，耐心解释道：“这位大哥，你有所不知，这可不是一个普通的新手。你别看他才十三级，噩梦难度的雷鸣废墟，你知道吗？这家伙十级就单刷了。”而且单刷了五次，用时一次比一次短，最后一次通关只用了十分钟。有他在，咱们很有可能从这里逃出去啊！独行战士绘声绘色的将秦风之前的战绩吹嘘了一遍，一脸的自豪，不知道的还以为是他本人通关的呢。可那个雪狼佣兵压根不信，一脚就将那名战士踹了出去，怒骂道：“你是不是当老子傻逼？噩梦难度的雷鸣废墟，连老子都通关不了，一个十三级的小家伙单刷。”我可去你妈的吧！再胡练，老子一剑砍了你！大哥，我真没骗你啊！面对已经二十八级的雪狼佣兵，那名还没满二十级的战士直接被踢断了胳膊，一脸委屈的躺在地上，哀嚎也不敢，愤怒也不敢，一时憋得满头大汗。望着雪狼佣兵举起的长剑，带着哭腔解释道：“不信你看秦风身上的装备是不是隐去特效的雷鸣套装？我可是亲眼看到他集齐套装的全过程。不信你问大家，很多人都看到了。”没错，我可以为他作证。我当时也在现场，我也是，我也可以作证。从雷鸣广场赶来的那些职业者们，互相之间多多少少都有点交情。此刻看到雪狼佣兵一言不合就动手的暴力行为，早就感到不满，此刻全都站了出来。见状，雪狼佣兵愤愤地收起长剑，一脸不服地向远处的秦风看去。下一刻就长大了嘴巴。只见随着上百只骷髅战士的逼近，远处的少年也进入了战斗准备。身上隐藏的装备特效也随之打开，金灿灿的光明在昏暗的戈壁上异常耀眼。那纹路一致的精美装饰，不是雷鸣套装是什么？雪狼佣兵愣住了，他旁边的雪狼小头领也愣住了，另外几支佣兵队伍的小头领全都愣住了。他们也都是第一次见，有人居然在十级阶段就能凑齐雷鸣套装，这种事情已经几十年都没有出现过了。哼，就算能集齐雷鸣套装又如何？这可是上万只的十五级的强化精英骷髅，每一只的实力都比雷鸣废墟中的哥布林要强，数量更是雷鸣废墟的十多倍。妄图指望那个少年来做救世主，不过是痴人说梦。短暂的震惊过后，那名雪狼佣兵又一脸不忿的嘲讽起来。
，他并没有亲眼见过秦风通关雷鸣废墟的行为，所以对于秦风的实力没有概念，反倒是对刚刚丢失面子的场面感到极为在意，一脸不屑的找不到。你们看吧，光是这一百多只骷髅战士就够那个小家伙喝一壶的。”对于雪狼佣兵自大的言语，在场很多人都表示不赞同。毕竟那个少年身上穿的可是实打实的雷鸣套装，说明对方是有实力的。但是雪狼佣兵说的又有几分道理，怪物数量提升，对应的挑战难度也是成几何倍提升的。再加上他们也没亲眼见过少年通关副本的场面，因此也就没有反驳那名雪狼佣兵的话语。至于那些见过秦风通关噩梦副本的职业者，就更不敢开口了。毕竟那名被踢断胳膊的战士还在地上躺着。另一边，上百只骷髅战士距离秦风已不足五十米。女法师等人可以清晰看到骷髅面孔上的裂痕。面对来势汹汹的骷髅大军，女法师已经做好了为秦风挡刀的心理准备。就在这时，三个绿色法阵突然出现在他们前方，紧接着从地上冒出三个绿色的身影，身披崭新盔甲，手持明亮长刀，肃穆的神情充满了蔑视一切敌人的威严。正是秦风的套装特效——召唤哥布林禁卫。见状，女法师露出一丝惊讶，不明白明明是战士职业的秦风。为何能施展召唤术？他好奇地扔出探测术，顿时惊讶地捂住小嘴。这是什么情况？哥布林皇城禁卫，品级强化型精英怪，等级13物攻 14,007 魔攻 13,317 物防 9,338 魔防 7,958 血量3 8八万一千五百法力2 8八万六千五百技能剑气斩格挡。对于哥布林禁卫，女法师再熟悉不过，毕竟每个天海市的职业者前期都离不开雷鸣废墟的历练。可是这三只哥布林禁卫的属性，他可是这辈子都没见过。高达 1.4 万的武功， 1 3万的魔功， 9 0 0 0 7,000 的双防， 3 8万的血量， 2 8万的法力值，这还是哥布林禁卫？就算是哥布林之王也没这么强吧？这也太变态了！到底是什么情况啊？喂，女法师机械的转过头。望着神情镇定自若的少年，不由想起自己一直以来动不动就表示要保护他的行为，感到羞愧不已。他这不是在关公面前耍大刀、班门弄斧吗？第56章，形势逆转，骷髅弓箭手。就在女法师心猿意马的时刻，他身前的三只哥布林禁卫已经冲了出去。只听轰隆一声，三道明亮的剑气猛然划过虚空，直接将前方的数十只骷髅扫飞出去。落地之时，已经骨骼崩裂。陷入残血状态，随后三只绿色身影快速冲进骷髅战士中间，宛如虎入羊群，刀光剑影之间，一秒就能挥出十几刀，三刀就能轰碎一只骷髅。只用了十几秒钟的时间，原本声势浩荡的骷髅战士就化作一地碎骨。这一幕直接看呆了现场的所有人。足足过了半晌，龙牙佣兵团的一名成员才反应过来，古怪的看向雪狼佣兵团的位置，开口问道：“喂，雪狼佣兵团那个？”你不是说一百只骷髅战士足够那个小家伙喝一壶了吗？怎么连人家的汗毛都没伤到？出来解释一下！龙牙佣兵团与雪狼一直处于激烈竞争的状态，为了第一佣兵团的头衔，已经发生了很多次冲突。此刻听到对手阵营的嘲讽，那名雪狼佣兵团的成员脸色青一阵白一阵，张了几次嘴都不知道反驳，因为他此刻也是懵逼的，怎么都不会想到对方一个战士职业竟然会释放出召唤技能，还是如此强大的召唤技能。如果不是知道雷鸣套装是战士职业的装备，他都怀疑对方是不是一个传说资质的召唤师了。但很明显不是。可这三只强大的哥布林禁卫又该如何解释？雪狼佣兵脑子飞速运转，如果想不出反驳的理由，他就要当众吃瘪了。比起脑袋落地，他更害怕丢面子。于是，在他的苦思冥想之下，突然想到一个可能，并且越想越觉得激动，越想越觉得可能。望着龙牙成员讥讽的眼神，雪狼佣兵突然装作一副高深莫测的样子。淡定地说道：“这有什么难解释的？答案很明显吗？这个少年一看就是出自某个隐士世家，身上有着一两件保命道具，再正常不过。你我都接触过这样的世家子弟，应该都见识过。对方行走在外，家族赐予他的保命道具有多珍贵？比如这三只哥布林战士，最少也是一件史诗级别的道具，不然不可能造成这样的效果。这也就解释了少年为什么能在十级阶段就可以单刷噩梦级别的雷鸣废墟。你觉得呢？”雪狼佣兵将内心的推测全盘托出，顺带还补充了一下刚刚为何不相信秦风可以单刷噩梦副本的观点。意思就是说，少年之所以能通关噩梦副本，全是凭借强大的道具，而不是自身的实力。这一番有理有据的解释
，让原本想要看他吃瘪的龙牙成员陷入了沉默。龙牙成员回味着雪狼佣兵的话语，虽然对这个家伙的人品嗤之以鼻，但是对他所说的话又觉得不无道理。可他很快就反应过来，反问道：“如果照你所说，我们不是正好可以凭借少年的保命装备度过此次难关吗？这跟你一开的说法自相矛盾啊！”雪狼佣兵似乎早就料到他会如此反问，摇头晃脑地说道：“靠他，你怕是在做梦。要知道，这个少年虽然拥有保命装备，但也只能用来保命而已。这三只哥布林的实力是很强大，但他们刚刚面对的只是一百只骷髅。如果面对的是一千只、一万只，他们还能应付得如此轻松自如吗？你可别忘了，咱们头顶的宫殿上方还有一个强大的亡灵巫师，他才是整个秘境最可怕的存在。只要有他在，像这种骷髅战士。”可谓是要多少就有多少。如果他先分出一部分兵力去困住那三只哥布林战士，然后再派出另一部分兵力去迂回攻击后方少年，你说那个家伙能撑多久？只要他一死，三只哥布林自然不攻自破。通关？能通关吗？雪狼成员一席话，就像一盆当头冷水。不光那名龙牙成员，就连周围的其他人也全都沉默了。现场的气氛再度低落到极点。可祸不单行，或许是受到雪狼雇佣兵的启发。宫殿上方猛然传来一声怒吼，就像刀锋划过玻璃的摩擦声，令人感到无比刺耳。阿道夫死死地盯着远处的秦风，盯着他前方的那三只哥布林，眼中升起浓浓的贪欲。只要他能把那三只气息强大的哥布林搞到手，不但可以更完美地举行这次祭祀，同时还能获得三只实力强大的骷髅战士，可谓是一举两得。想到这里，阿道夫再次大手一挥，同时取出一根骷髅组成的法杖，耀眼的红光亮起。地面上顿时出现一个巨大的红色法阵，随后从地底冒出一只又一只的雪白骷髅，手持长弓，浑身鬼火环绕。随着将近一半的骷髅大军掉头冲向秦风，五百只骷髅弓箭手也跟在大军的后方，浩浩荡荡。这一幕只看得宫殿下方的那群职业者心惊肉跳。虽然突然减少一半的骷髅数量，让他们的战斗压力减缓许多，可他们内心的压力却一点也没减少。五百只骷髅弓箭手。如果少年没撑住，那么下一个迎接弓箭的绝对会是他们。可少年毕竟只是一个十三级的新手，面对如此众多的围攻，又能怎么撑得下去呢？这一刻，所有人都在大骂那名雪狼雇佣兵的乌鸦嘴，有的在心里，有的在嘴上。面对众怒，即使是雪狼雇佣兵也不敢丝毫有所反驳，毕竟骂他的还有自己队伍的人员。愤怒过后，人群不免将目光再次放在秦风身前，想要知道他会如何应对。虽然知道对方不大可能撑过如此猛烈的围攻，但是面对死亡的困境，所有人都迫切的想要看到一根希望的稻草。秦风这边，面对突然逆转的局面，刚刚才露出一丝兴奋的女法师，瞬间被吓回了原样。五千只的骷髅战士，五百只的骷髅弓箭手，凭借三只哥布林近卫的实力，或许能够挡住骷髅战士的进攻。可那五百只骷髅弓箭手的攻击，又该如何阻挡？第五十七章，新的威胁。深渊古龙，姐姐不必害怕，在这安心观看即可。林思杰看出女法师的恐惧，将她拉至身旁，云淡风轻的模样一度让女法师摸不着头脑。更离奇的是，她从林思杰脸上还看到了一丝期待，一丝见到猎物即将上钩的期待，顿时好奇心大起。刚刚面对上百只骷髅大军的威胁时，少女告诉她不要担心，然后被少年召唤出三只强大的哥布林，轻松化解。现在面对五千只的骷髅战士。外加五百只骷髅弓箭手的威胁，少女依旧告诉他不要担心。难道他还有应对的办法？女法师将目光放在秦风身上，望着他挺拔的背影，觉得是那么神秘，同时升起一丝古怪的感觉，好像只要站在少年身后，什么都不用担心了。这一次，他该会如何应对呢？在女法师好奇的目光中，前方的空地上再次出现三道绿色法阵，然后是三道熟悉的绿色身影，手持长弓，背负剑带。锐利的眼神扫视着眼前的一切，这这是女法师美目圆睁，望着再次出现三只哥布林射手，眼中充满了不可置信。这种强大的召唤物，少年竟然有六只！女法师再次抛出探测术，哥布林神射手，品级强化型精英怪，等级13物攻 14,007 魔攻 13,317 物防 9,338 魔防 7,958。血量3 8八万一千五百法力2 8八万六千五百技能十连射爆裂剑石，果然与三只哥布林近卫一样强大的属性，这也太不可思议了。他到底是什么人？
女法师紧盯着秦风的背影，对他身上的秘密有着前所未有的探知欲。就在这时，三只哥布林神射手已经弯弓搭箭，在对面骷髅弓箭手的射程之外，抢先发动进攻。咻咻咻！三十只闪烁着绿光的箭矢，带着尖锐的呼啸，瞬间划过上千米的虚空，留下一道道优美的抛物线，精准的命中了三十颗骷髅弓箭手的头颅，直接将其贯穿。随后轰然炸裂，轰轰轰！剧烈的爆炸中。足有上百只骷髅弓箭手在此轮打击中化作碎骨，这一幕直接看傻了宫殿前的人群，同时看傻了宫殿上方的亡灵巫师。这又是什么生物？不仅拥有比他的骷髅弓箭手更远的射程，还能引发如此强烈的爆炸攻击，实力也太强了！阿道夫望着全新出现的绿色生物，眼中的贪欲几乎要凝结成实质。即使不进行今天的祭祀，也要把那六只强大的生物弄到手。只要有了他们。自己今后的捕猎活动将会变得无比轻松，四十级以下的所有生物，他都可以轻松拿捏。这六只绿色生物的实力已经超出他们自身等级所应有的水平太多，必须得弄到手。在新一轮的爆炸中，阿道夫丝毫不心痛自己手下弓箭手的损失，反而十分兴奋。骷髅弓箭手死的越多，说明哥布林弓箭手就越强，他就越开心。这样想着，阿道夫再次举起手中的法杖，将剩余的五千只骷髅战士全部聚拢到一起。至于那几百名人类职业者，此刻已不再是他的第一目标。阿道夫再次召唤出一个巨大的红色法阵，将下方的五千只骷髅战士笼罩。念头一动，原本还精神抖擞的骷髅战士全部化作一块块细小的碎骨，所有的灵魂之火聚集在一起，悬浮在法阵的上空。下一刻，法阵中凭空刮起一道旋风，将所有的细小碎骨卷起来，围绕着灵魂之火急速旋转起来。哒哒哒哒哒哒哒。无数碎骨碰撞的声音响起，法阵之中缓缓出现一只了全新的白骨怪物，强大的气息吓得那些距离法阵最近的职业们全部瑟瑟发抖。一开始，他们还不知道原本对他们锲而不舍的骷髅大军为何会突然撤退，并且被亡灵巫师亲手摧毁。现在他们明白了，亡灵巫师这是创造一种全新的亡灵生物，看其形状，很像是传说中的古古龙。望着红色法阵中出现的生物。数百名职业者整齐的一声惊呼，眼中充满了不可置信，随后化作深深的恐惧。这种生物曾是天海市所有人员的噩梦。18年前，就是一场亡灵天灾袭击了华夏所在的神州大陆，四周的所有沿海国家全都受到了不同程度的冲击。而天海市作为一个沿海城市之一，自然首当其冲的受到了亡灵生物的冲击。当时负责攻打天海市的亡灵首领，就是一只躯体长达上万米的巨型古龙，实力超越了九转。若不是神帅及时降临，天海市就要成为整个华夏防线的突破口了。那一战，古龙的凶悍深深的烙印在每个天海市的市民心中。眼前这只古龙虽然没有18年前那只体型大，但也有长达百米的身躯。好、哦，今天的龙吟直接让整座秘境都在发颤。古龙的实力已经触及秘境所能容纳的上限，若是再强大一分，秘境空间就将面临破碎的风险。庞大的古龙仰天长啸。眼眶中的绿色鬼火令人感到来自灵魂的战栗。深渊古龙防，品级强化型变异精英怪，等级二十，攻击一万五千，魔防三千六百八十，物防三千九百二十四，血量三十万，技能黑暗吐息、扫尾、疯狂爪击、浮空术。看到古龙的属性，一些胆小的职业者已经一屁股瘫倒在地上，太可怕了！将近四千的双防。已经超过了他们多数人的伤害上限， 1 5万的伤害更是可以直接将他们在座的大部分人直接秒杀。30万的血量，属于站着让他们打都得打很久的存在。而这还只是亡灵巫师仿制的古龙，若是真正的古龙，实力要远比这可怕的多。完了，彻底完了，今天注定要交代在这里了。望着眼前的古龙，所有的职业者全都失去了抵抗的动力，打不过，根本打不过，哪怕他们所有人加起来。也不可能打得过这么可怕的怪物，这已经超过了他们这个阶段所能承受的上限。好、哦，古龙再次长啸一声，回头看了身后的人群一眼，转头向秦风所在的地方冲去。第五十八章，这还打个屁？他就是个屁！阿道夫全神操控着古龙，眼神紧盯着秦风所在的方位。只要灭杀了他，所有的一切都将尽归他手。在他的感知中，秦风只是一个刚刚获得职业能力的渺小蝼蚁，属于一巴掌就可以拍死的存在。在他悠久的猎杀历史中，不止一次遇到过这种人类世界的家族天才，实力很低，身上的宝物却很珍贵。邪神大人
最喜欢这种人的灵魂。如果能将其祭祀给邪神大人，自己一定能得到额外的嘉奖。阿道夫眼中红光流转，已经将秦风当做自己的囊中之物。另一边，秦风自然也注意到了古龙的存在。此刻，他的三只哥布林禁卫正被围困于骷髅大军中心，一时杀不出来。三只哥布林弓箭手也在清剿即将到达射程的骷髅弓箭手。对于全新出现的古龙。秦风怀着期待的心情，第一次催动了自他获得以后还没来得及实验的套装特效，召唤哥布林大统领。小妹妹，真的没事吗？女法师望着体型巨大的古龙，眼中露出深深的担忧。对于古龙，她有着十分深刻的印象。十八年前那场战役，她还没能成为职业者，但是在城中就看到了那只遮天蔽日的古龙，一击就将天海市东边的一座小山峰轰成平地，直接给他幼小的心灵留下了永不磨灭的阴影。此刻。望着那只虽然体型无法相比，但是外观却一模一样的古龙，发自内心的感到恐惧。林思杰并未见过18年前的那场战役，因此对于亡灵生物并没有特别的感觉。在他眼中，这只古龙不过是大一点的蟒蛇罢了，在他秦风哥哥面前根本不够看。随着一声沉重的闷响，秦风面前的空地上缓缓出现了一具体型庞大的身影，是一只无比巨大的哥布林统领，身高50米，手持一根水桶粗的大铁棒，面目狰狞。气息十分恐怖，好、哦！哥布林大统领猛地一声怒吼，望着急速冲来的巨大古龙，狠狠地抡起手中的铁棒。砰！古龙完全受制于亡灵巫师的操控，对于突然出现的哥布林统领，反应有些不及时，被铁棒结结实实地抽中右边的脸颊，瞬间翻飞出去，重重地跌落到地上，滚出去好远，脸上的骨骼都出现好几道狰狞的裂缝。这是什么东西？宫殿顶端，阿道夫望着突然出现的绿色巨人。脸上第一次出现匪夷所思的神色，他的意识与古龙相连，可以看到对方的实时状态。刚刚那一下就对古龙造成了 24,090 的恐怖伤害，这怎么可能？阿道夫眼中充满了不敢置信。仿制古龙可是他最得意的技能，是他猎杀生涯以来最强大的力量，第一次出现不敌的情况。往年他也不是没有碰到过一些人类世界的天才，也见到过他们拥有着强大的道具。可在自己的古龙面前，全都毫无反手之力。眼前这个家伙竟然拥有对抗自己古龙的力量，他真的是三十级以下的职业者。亡灵巫师第一次开始认真审视秦风的实力，他之前一直将其当做狩猎过程中的玩乐，现在看来他有些大意了。阿道夫重新操控古龙腾空而起，对着前方的巨型哥布林施展探测术。哥布林大统领，品级强化型变异精英怪，等级13务工。两万八千零一十四，魔攻两万六千六百三十四，物防一万八千六百七十六，魔防一万五千九百一十六，血量七十六万三千一百四十，法力五十七万三千一百六十，技能野蛮冲锋，狂暴锤打，奋力一击，急速自愈。看到巨型哥布林的属性，阿道夫沉默了。广场上的其他人同样沉默了。那些位于宫殿下方的职业者虽然看不到哥布林统领的属性。但是对于其一击就将古龙抽飞的壮举，还是有目共睹的。这个家伙到底什么来历？所有人望着秦风的眼神，就像在看待神明。他们浅显的世界观中，无法寻找到能够造成眼前局面的答案。阿道夫虽然拥有着近乎永恒的寿命，也活了很长时间，但也从未见过如此离谱的画面。十三级的怪物，拥有着两万八的攻击伤害，一万八的防御，还有七十六万的血量。就算战那让他打。他的古龙都破不了对方的防御，这踏马的是什么情况？因为哥布林大统领的出现，现场的气氛一时变得有些尴尬。秦风也是第一次召唤哥布林大统领，由于哥布林大统领拥有他 200% 的相同属性，又受到25倍暴击效果的加持，就构成眼前这个令人无语的变态属性。一时之间，众人竟然无法分清谁才是真正的秘境 BOSS。这里面就属林思杰的反应比较淡定了，虽然他也是第一次见到秦风召唤哥布林大统领。但是对于这种情况，已经拥有抵抗力的他，几乎眨眼就回过神来，猛地娇喝一声：“秦风哥哥，快看，那个 boss 想要逃跑！”秦风循声望去，果然看到亡灵巫师的身影已经消失在宫殿的边缘。望着宫殿上方越来越明亮的红色光芒，秦风知道对方是想开启传送阵离开。他当然不会任由对方离去。要知道，他之所以进入秘境，就是奔着斩杀 boss 的奖励来的。要是让 boss 逃跑了，他还哪来的奖励？当即命令哥布林大统领守护好少女几人，随后取出长剑，快速向着宫殿的方向冲去。他知道，能够跨越不同空间的传送阵，不是一时半会就能启动的。阿道夫透过古龙的视角
第一时间就看到了秦风的举动，顿时吓得大惊失色，命令古龙前去阻拦少年的举动。他可不敢赌，被秦风近身之后，对方会不会再次召唤出一只绿色巨人？作为一名亡灵巫师，他最大的依仗就是手底下的各种亡灵生物，可以做到无限复活战死的手下。如果是面对战力相仿或者战力不如自己的敌人，他绝对会是一个十分可怕的对手。就算是碰到比他强的人。只要他的亡灵生物可以破得了对方防御，他也能一点点耗死对方。可眼下的情况是他手下最强的古龙都无法突破对面的防御，这还打个屁？他就是个屁！阿道夫之所以能在无尽岁月中存活这么久，全靠他的性格谨慎。刚一察觉不敌，就准备华丽丽的溜了。第五十九章，一会不敢当众吃屎，腿给你打断。只是他没想到秦风的反应会这么快，他本以为对方会跟古龙纠缠一会。没想到对方直接就奔自己来了。对于古龙的阻拦，阿道夫并不抱什么希望，毕竟对方也拥有那么强大的手下，必然不会袖手旁观。他之所以这么做，不过是想干扰一下对方。现实是他什么都不用做，仅靠两人之间相隔的距离，也能在对方赶到之前成功溜之大吉。果然如阿道夫所料，他的古龙刚有所异动，就被绿色巨人拦了下来，一点也没影响到秦风的举动。这一局面。让那些已经做好赴死准备的职业者愣了好久，他们不敢相信，前一刻还让人感到无比绝望的阿道夫，竟然准备直接开溜。刚刚还强大到令人心颤的古龙，也被人一击落败。强烈的翻转，让所有人心中都升起一种极度荒诞的不真实感，同时又欣喜若狂。要知道，亡灵巫师作为整个秘境的核心，一旦逃跑，他所谓的阴谋自当不攻而破，而众人也将成功达成通关秘境的条件，得以安然回到外界。这个结果。怎么能让他们不感到振奋？可当众人看见秦风越过古龙，绕过骷髅大军，直奔宫殿而来的身影之后，又变得摸不着头脑起来。对方不会是想阻止亡灵巫师的离开吧？古怪的想法同时出现在众人心口，随后就从对方眼中看到深深的震撼。疯了吧？明明可以坐等秘境通关的，那个家伙为何还要阻止亡灵巫师的离去？难道他以为自己可以斩杀 BOSS， 想要拿到 BOSS 奖励？好不容易看到生存希望的众人，完全无法理解秦风的想法。要知道，虽然他们不清楚少年为何会拥有如此众多的保命手段，先是召唤出能够阻挡无数骷髅大军的哥布林禁卫，然后又召唤出可以以一当百的哥布林神射手，最后还能召唤出暴打古龙的哥布林统领，甚至就连高深莫测的亡灵巫师也被他吓得不战而逃。但是对方终归只是一名十三级的新手，若是贸然接近亡灵巫师，万一被对方反杀咋办？到时候。少年所召唤出来的这些强大生物，自然也无法独自存活，甚至还可能失去理智，与亡灵生物一同屠杀秘境中的人类。到时候，所有人都将无法幸免。他们连古龙都打不过，更何况再加上一只比古龙还要强大的哥布林统领呢？意识到这一点，那群职业者全都变得心急如焚，纷纷对着秦风呼喊起来：“小兄弟，你不会是想阻止亡灵巫师离开吧？这也太疯狂了！求求你，千万不要这么做，就让他成功离开，好不好？”这样大家就都能活下来了。没错，若是你惹怒了他，对方再来个鱼死网破，大家都会死的。就是，小兄弟不要冲动啊！你毕竟只是一个新手，无法与亡灵巫师抗衡的。可众人没想到，面对他们的劝解，少年不但视若未闻，反而加快了奔行的速度。这一举动直接激怒了一些脾气暴躁的职业者，开始破口大骂起来：“臭小子，你不要害得大家跟你一起死，老子还没活够呢，你给我站住！”就是，你这家伙也太不顾及别人的安危了吧！万一惹怒了亡灵巫师，大家都别活了。没错，小家伙，你能吓退亡灵巫师的举动，已经足够你吹嘘一辈子了。过度追求风头，只会适得其反。听我一句劝，赶紧给停下吧。然而，面对众人的谩骂，少年的回应则是更加快速的奔行速度。这一行为，终于让那些职业者意识到主动性掌握在谁的手中，开始苦苦哀求起来：“小兄弟。”老哥给你道歉，刚刚是老哥态度不对，请你大人有大量，快快停下来行吧？我真的不想死啊！是啊，小帅哥，只要你愿意停下来，让姐姐做什么都可以哦。没错，还有姐姐我也可以满足你的所有想法。面对死亡的威胁，一些颇有姿色的女性职业者也开始使出浑身解数。突然，秦风停了下来，望着宫殿的方向略微思索。见状，那些职业者顿时心发怒放，以为秦风终于回心转意。只是没想到，这少年年纪轻轻，竟然喜欢这一套。殊不知，秦风只是稍微停了片刻，就再次奔行起来。众人懵了，一时竟完全搞不懂少年的想法。
正欲再劝，一旁沉默许久的那名雪狼成员突然开口了，气定神闲道：“大家省省力气吧，就让那个家伙跑又怎么样？目测对方距离咱们还有五公里，以他的速度，就算能跑过来，亡灵巫师也早就成功传送走了。你们在慌什么？”一语惊醒梦中人，刚刚还心急如焚的那些职业者瞬间如梦初醒。是啊，他们只顾思考亡灵巫师被阻止后会造成的后果。却完全忽略了少年本身的实力以及他的奔行速度。正在这时，秦风再一次停下了脚步，似放弃了一般，神色放松下来。见状，那名雪狼成员更加得意了，望着周围对他佩服不已的目光，飘飘然起来，继续说道：“大家都知道，一般的跨空间传送法阵启动时间多数为三分钟，以这个时间来算的话，现在距离法阵启动只剩下不到三十秒，五公里的距离，三十秒的时间，那个家伙若是能跑过来，我可以当众表演试试。”雪狼成员一本正经的样子，让周围那些职业者全都忍俊不禁，却无一人反驳，显然也从内心相信了对方的说法。唯有龙牙佣兵团的那些成员，从始至终未曾发一言，展现着铁一般的纪律。正当雪狼成员沾沾自喜，想要进一步哗众取宠的时候，原本还在五公里之外的秦风身影突然一阵模糊，下一秒就出现在 2.5 公里之外，又一阵模糊，直接出现在那名雪狼佣兵团的成员面前，留下一道冰冷的话语。记住你说的话，一会不敢当众吃屎，腿给你打断。第六十章百倍暴击，一件二百八十九万真实伤害。秦风望着眼前这个从开始就风凉话不断的家伙，眼神中充满了杀意。但是现在明显不是处理这些小杂鱼的时候。一个闪身，人已经冲上宫殿的顶端。他所使用的正是雷鸣战靴的装备特效——移形幻影。原本一百米的突进距离，在二十五倍暴力效果的增幅下，直接提升到了恐怖的两千五百米。瞬间出现在宫殿顶端的巨型法阵前，望着法阵中一脸金色、明显没有预料到他会突然出现的亡灵巫师，一剑劈了出去。怎么可能？阿道夫一声惊呼，望着那道长达25米的巨大剑气，感受着上面所蕴含的威势，完全就不是一名刚掌握职业力量的新手所能发出的攻击。他丝毫不敢拖大，瞬间凝聚出魔力护罩，迎接转瞬即至的剑气。砰的一声，剑气结结实实的轰击在他前方的魔法护罩上。带来 14,475 点真实伤害的同时，也成功将他从法阵中击退出去。随后又是一道粗大的闪电从天而降，精准的轰在他的身上，再次对其造成 14,475 点魔法伤害。是雷鸣套装的特效——雷霆之力。奇怪的是，雷霆之力的麻痹效果竟然没有对亡灵巫师产生作用。看来对方拥有某种免疫负面状态的道具。望着仅剩25秒的法阵倒计时，阿道夫发出一道十分不甘的怒吼。就差一点，就差一点，他就能成功逃脱。可恶，你怎么可能拥有这么快的速度？阿道夫回忆着，少年刚刚只用了一瞬间，就从五公里之外移动到他面前的恐怖速度，眼神中满是不敢置信。这种速度连他都不曾掌握，仅凭眼前这个在人类的称呼中仅有十三级的小家伙，怎么可能会掌握这样的速度？还有他刚刚随手发出的那道伤害，竟然可以媲美他手下古龙，都全力一击，太恐怖了！眼前的这个人类少年，从上到下，从里到外，处处都散发着超乎寻常的不对劲，任何方面都无法以常理代之。既然来了，干嘛要急着走呢？秦风一脸玩味，望着被成功打断倒计时的传送法阵，心中松了口气。总算赶上了，人类，我承认你很强，但是你不要小看本座。吾只是突发急事，这才急着离去。你不要误了吾的大事，不然有你好看。阿道夫取出一根法杖。十分凶狠的威胁道：“急事！”秦风挑了个剑花，饶有兴趣的问道：“什么急事？急着送死吗？”“送死！”阿道夫一声怒吼，看起来多少有些色厉内荏。对于眼前的少年，他内心是真的没底，生怕对方会突然召唤出一只绿色巨人，将他暴锤一顿。趁其不备，他快速的从储物戒指中取出一颗晶莹的圆球，怒喝一声，装作要发动攻击的姿态，猛地跳回传送法阵，随后快速激活手中的水晶球。然后再次启动刚刚被中断的传送程序，脸上露出一抹阴谋得逞的微笑。秦风确实被对方精湛的演技吓了一跳，本能的将所有剑气护盾全部抵御在前方，结果才发现对方是虚晃一枪。等他反应过来时，对方已经被一个巨大的蓝色结界所包裹，那道结界甚至将整个传送法阵都笼罩起来。秦风扔出一个探测术，顿时被吓了一跳。眼前的这道结界不但可以抵御多达三百万的双攻伤害。还能免疫所有的击退效果，这也太变态了！纯纯的乌龟壳吗？哪怕以他的实力全力输出
，至少也得一分钟的时间才能击破。他终于知道阿道夫的脸上为什么那么得意了，因为传送法阵上的倒计时竟然没有清零，依旧在接着25秒的倒计时缓缓流逝。秦风急了，眼看即将到嘴的鸭子，还真能让其飞了不可，于是不顾一切的全力攻击起来，一秒一刀。伤害从 14,475 到 21,712 再到 28,950 反复循环，同时每次攻击还附带 14,475 的雷电攻击，三秒就是十万零八千二百点的恐怖伤害，排除剑气斩的技能，满打满算， 25秒也最多造成93万的最高伤害。虽然输出能力十分恐怖，但依旧无法打破结界的防御，可还是将结界内的阿道夫吓得够呛，一脸庆幸的望着结界飞速下降的防御值。暗道自己多亏没有选择和这个家伙硬刚，不然此刻早已经躺在地上了。随着时间的流逝，法阵只剩下最后五秒钟的倒计时，而结界还有多达232万的防御值。阿道夫笑了，笑得极致张狂，嘲讽道：“人类，省省力气吧！这可是本作呕心沥血数十年特意打造的防御结界，怎么样？效果十分不错吧？”操！秦风望着阿道夫欠揍的表情。以及只剩三秒的倒计时，十分不甘的劈出最后一剑。没想到对方如此怕死，准备了这么多的保命手段，难道就这么让他跑了？就在秦风准备接受阿道夫即将逃脱的最终结果时，他最后的一剑突然发生了意想不到的变化。叮，您的攻击行为触发绝对暴击，本次攻击伤害提升25倍。叮，恭喜你触发 1% 的额外暴击几率，本次攻击额外触发百倍暴击效果，伤害提升100倍。刚刚那一剑是秦风普攻中的第三剑，也就是 200% 的魔法攻击伤害，再加上25倍的暴击效果，也就是5 7 9 x 2 0 0分号 x 2 5等于二八九五零点的魔法伤害。此刻又触发额外的百倍暴击效果，直接造成了289万的魔法伤害。于是，在阿道夫震惊的目光中，他那赖以为生的魔法结界，还有257万防御值的魔法结局，突然就轰然破碎了。此刻的法阵倒计时就只剩下最后的一秒。可这一秒，直接化作了永恒，因为三道米字交叉的剑气瞬间袭来，直接将他击退了十米，还未反应过来，又将他击退了十米，随后又是十米，直接将他从宫殿中心击退到宫殿边缘，随后直接击落了下去。阿道夫面如死灰，完全搞不明白刚刚发生了什么，哪怕他此刻在持续的向地面坠落，也毫无反应。谁能想到啊，一名不过才十三级的人类职业者。竟然能一击打破了高达257万防御值的结界， 257万， 257000， 不是257点，被一名13级的人类少年一击打碎了。阿道夫活了几百年，都从未见过如此离谱的事情。他那比大多数生物都要渊博的世界观，突然就随着结界的破碎，也跟着轰然破碎了。直到一声沉闷的落地声传来，整个过程不到半分钟的时间。以至于宫殿下方的人群还没从秦风刚刚瞬间移动五公里的震撼中清醒过来，就看到一个人影突然从宫殿顶端坠落。第61章，杀了你！宝物不一样，还是我的吗？当人们看清他的身影，顿时被吓得亡魂皆冒。阿道夫，是亡灵巫师阿道夫的身影，他竟然从宫殿上方坠下来了。那个少年，不但成功阻止了亡灵巫师的传送，还将他打下了宫殿。跑啊！不知是谁大喊一声。数百职业者顿时从懵逼中惊醒，玩命似的向后跑去，不小心跌倒，连站起身都顾不得，直接手脚并用的向远处爬去。看那样子，恨不得连牙齿都给用上。唯有龙牙佣兵团的那些职业者，尽管脸上充满恐惧，却在头领的指挥下，娴熟的摆出防守阵型。剧烈的疼痛终于将阿道夫从极致的震撼中唤醒。望着纷乱的人群，一时被摔得头昏脑胀，不知道为何会出现在宫殿下方。过了好一会儿。才回忆起刚才发生的一切。下一刻，秦风鬼魅般的出现在宫殿下方，手持三尺长剑，脸上还带着一丝丝诧异。显然，对于刚刚那一剑，他也有些始料不及，竟然触发了从未见过的额外暴击效果，只有 1% 的触发几率。怪不得，在秦风的技能介绍中，暴击效果一直显示的是十至一万倍，而他却从未见过超过保底倍率以上的暴击倍数。原来是有这样的限制。触发额外暴击之后。他的面板上也出现了关于额外暴击的详细介绍。简单来说，就是他的每次攻击都会有几率触发额外的暴击效果，分为百倍、千倍，还有万倍三个层次。之前属于运气不好，一直没有触发，因为额外暴击的几率太低了。百倍暴击的几率只有 1% 千倍暴击的几率是 
，万被暴击的几率则是 0.01% 每一次攻击都会单独判定，相当于每一次攻击行为都是 1% 的几率触发百倍暴击。怪就怪阿道夫的运气不太好，如此离谱的几率竟然被他给碰上了。此刻，随着秦风完好无损的出现，所有人的目光都汇聚在他和亡灵巫师身上，好奇他们接下来的发展。他们不知道秦风是运用什么手段才将亡灵巫师打落宫殿的，但是可以确定是。被阻止的亡灵巫师一定会进行鱼死网破的反击。想到这里，人群退得更远了一些，反倒是龙牙佣兵团那些人表情决然地走到秦风身旁：“小兄弟，请小心，奋死挣扎的敌人是最危险的，让我一起帮你吧。”秦风转头望去，见到是龙牙佣兵团的身影，眼中顿时升起一抹异样。这支队伍还真让他有些意外。在进来之前，他们的带队头领就曾好心关照过自己，现在。面对如此危险的时刻，别人都在想着自保，只有他们还保持着团结反抗的意识。平时一看就不只是光进行战斗训练，就连人员思想也没落下。对方能稳住天海市第一佣兵团的名号长达数十年，不是没有道理的。秦风对于这个组织的印象更深刻了一分。不过，眼前的战斗明显不是对方能够参与的。于是，秦风笑着摇了摇头，对着龙牙佣兵团的小队长说道：“谢谢大哥好意，就这一个亡灵巫师，交给我就足以了。”你还是先带兄弟们撤退吧，免得受到波及。见其面露迟疑，秦风又笑着补充了一句：“放心，我有把握。”从容不迫的气质让龙牙佣兵团的小队长张了张口，最终没有再说什么，留下一句：“务必小心。”随后带着队伍离开这片区域。他们知道，接下来少年与亡灵巫师注定会发生一场你死我活的大战。底牌进出的情况下，还真不是他们这些普通职业者能参与的。只希望少年真的有他所说的十全把握吧。另一边，女法师在看到秦风的身影时，也想上前帮忙，却被一旁的林思杰拉着快速向后退去。小妹妹，我们为什么要撤退？女法师面具不解，却见原本性格软弱的少女，此刻一脸坚韧，拉着他脚步，不停的说道：“因为我们是累赘，上去非但帮不上忙，反而会分担秦风哥哥的精力。”一句话将女法师后续的话全部噎在胸中。经过长时间的相处。林思杰与秦风已经有了十分契合的默契，不一会，宫殿前方就只剩下秦风和阿道夫的身影，其他的人群全都撤退到了几公里开外，一些胆小者甚至撤退了秘境边缘。望着秦风一步步逼近亡灵巫师的疯狂举动，所有观众全都大气都不敢出，生怕下一秒就会看到少年被亡灵巫师生撕的画面。可出乎所有人预料，阿道夫在看着秦风一步步走向他的举动时，竟然恐惧的浑身站立起来。刚刚那一剑已经突破了他所有的心理防线。随着两人的距离越来近，阿道夫不可避免的后退起来，一边退一边结结巴巴的说道：“人人类，咱们做个交易如何？只要你放过我，我愿意把身上所有的宝物全都交给你。”呵，秦风不屑一笑，犹如看待傻子一样的看着阿道夫，反问道：“杀了你，你的宝物不一样是我的吗？”阿道夫瞠目结舌，对于秦风异于常人的逻辑感到十分无语。一般的人。不都是先问一下自己都有什么宝物吗？看来利诱这条路走不通。那色诱，阿道夫猛地摇摇头，望着自己宛如死尸一样的外貌，感觉自己若是敢说出这样的想法，一定会被对方千刀万剐。难道只有火拼了吗？阿道夫眼中冒出一抹凶光，可又想起少年刚刚那数百万伤害的一剑，直觉的双腿发软。不到最后一步，他实在不愿意走这条路。既然如此，那就试试恐吓。阿道夫脑中灵光一闪。随即摆出一副色厉胆薄的神色，冷声道：“人类，你不能杀我，我乃是冥界白骨之域白骨之王亚伯拉罕·卢修斯最器重的手下。你若是杀了我，他一定不会放过你的。”卢修斯大人，相当于你们人类世界中九转以上的强者，你可要考虑好了。第六十二章，人类与无同归于尽吧。哦，秦风皱起眉头，似乎对阿道夫所说的白骨之王十分感兴趣，追问道：“既然如此，那他为什么？”还要待在冥界呢，是因为他跨越不了两界的空间壁垒吗？对于阿道夫的威胁，秦风内心毫无波动，一语就点出了对方话语中的症结所在。这个世界自从游戏化之后，就多了很多神话中的其他世界，比如诸神所在的神界、恶魔所在的深渊魔界、鬼怪亡灵所在的冥界，通通都存在。除此以外，还有其他大大小小的小世界，比如精灵、巨龙、泰坦等强大生物也拥有独立的世界空间。每个世界都像一个气泡。依附在人类所在的主世界上，互相之间也有着千丝万缕的关系。要想进入其他的世界
，就必须通过天道意志所创建的连接诸天万界的万族战场，这是唯一不用付出代价的途径。若是想要自己开辟一条通往另一个世界的通道，除了自身需要极其强悍的实力之外，还需要付出极其昂贵的代价。为了一小小的亡灵巫师，秦风不相信那个什么白骨之王会愿意付出这样的代价。不一样，我不一样，请相信我，如修斯大人一定会帮我报仇的，我不骗你。看着秦风杀意渐浓的目光，阿道夫强装的镇定瞬间不复存在，转而声嘶力竭的解释起来。看他的反应，倒真有一点说实话被人误解的样子。但秦风可不管他说的是不是真的，决定先杀了对方再说。报复，他最不怕的就是报复。望着秦风举起的长剑，阿道夫彻底绝望了，一切都幻想都已破灭，眼前的少年明显是铁了心要杀他。既然如此，阿道夫脸上升起一抹极致的癫狂。这都是你逼我，是你逼我的。既然你不让我活，那我也不会让你好过。阿道夫摆出一副鱼死网破的姿态，猛地举起手中的法杖，一抹耀眼的亮光将他的整个身躯笼罩。同一时刻，远处的古龙也翻身而起，直冲阿道夫而来。见状，秦风毫不犹豫地挥出长剑，却被一道魔力护盾挡下攻击。紧接着，阿道夫一个起跳，刚好跃到古龙的头顶，下半身瞬间化作森森白骨。与古龙的头颅融为一体，下一刻，诡异的红光将古龙也完全笼罩。随着一声悠长的龙吟，红光下的古龙身躯开始暴涨，从原来的百米生长到五百米之距，这才堪堪停下。阿道夫仅剩的上半身也化作累累白骨，眼中跳动着红色的灵魂之火，就像是有一台古风机，将他的灵魂火焰瞬间吹满整个头颅。巨大的古龙仰天长啸，所散发的龙威令几公里之外的那些职业者都感受到一阵阵心悸。人类，你确实很强，但也不要以为本座真怕了你。阿道夫手握黑色法杖，只剩头骨的脑袋依旧能够发出声音。秦风扔出一个探测术，深渊乌龙魔改生物血迹状态，品级噩梦级 BOSS， 等级二十，攻击七万五千，魔防一万八千四百，物防一万九千六百二十，血量1 5 0 W， 技能黑暗吐息，扫尾，疯狂爪击。浮空术，无限自愈，好家伙，不光体型暴涨五倍，就连各项属性都爆炸了五倍。不过，对方应该是献祭了生命，强行提升的古龙实力，持续时间应该不会太久。秦风瞬间就猜到了对方的打算，于是做好了迎接阿道夫全力反扑的准备。事实也果然去他所料，古龙刚一定型，便火急火燎的朝他扑了过来。死吧！阿道夫眼中魂火跳动，无比愤怒的操控着古龙之躯。对着秦风发出一道黑暗吐息，可以造成古龙攻击力的三倍伤害。本以为可以一击就将少年重创，或者直接将其秒杀，却发现整个攻击全被一面不起眼的剑气护盾挡了下来。这怎么可能？阿道夫牙眦欲裂，望着未对秦风造成一丝伤害的攻击，破碎的世界观再次受到深深的震撼。吐息结束，阿道夫又紧接着发动扫尾技能，巨大的龙威猛地抽向前方的少年。所带起的威势，就连沙石地面都被震出一道道裂缝，可却只是击中了一道残影。下一秒，少年的身影突然出现在他的面前，熟悉的米字剑气出现，瞬间将他连人带龙击飞出去，并受到三次两万八千九百五十的魔法伤害，还有三道一万四千四百七十五的雷电伤害，直接减去十三万的血量。阿道夫心惊肉跳，再次感受到少年输出能力的恐怖。若是再来几次这样的攻击，他就要交代于此了，不能坐以待毙。阿道夫趁着秦风技能冷却的间隙，再次操控古龙冲了上来，同时发动无限治愈，血量以每秒三万的数量急速回复。可他的攻击始终都无法对秦风造成伤害，反倒是秦风的每一次反攻都能给他带来不小的伤害。更可怕的是，他发现少年的攻击全都无视他的防御属性，每一击都能造成全额的真实伤害，绝对真伤。阿道夫脑海中闪过一丝可怕的想法。只有这个能力，才能造成每一击都无视敌方防御的效果。又一全新发现，让阿道夫对于眼前的少年有了更深层次的认知。这个人类少年所拥有的能力太可怕了，如果任其成长下去，后果绝对不堪设想。不仅会对冥界表示极大的威胁，就连其他的那些世界都将受到对方的影响。不能留，一定不能留！阿道夫眼中闪过一丝决然。为了卢修斯大人未来的伟大计划，为了整个冥界。他决定牺牲自己，换取眼前少年的陨落。念此，阿道夫猛地操控古龙，将秦风团团围绕起来。
接着一人一龙就开始散发诡异的红光。人类，与吾同归于尽吧！阿道夫一声怒吼，红色的灵魂之火笼罩全身，散发着无比可怕的气息。秦风见状，瞬间意识到对方这是想要自爆，当即就要施展移形幻影离开古龙的包围，却一头撞在一层透明的屏障上面，顿时心中大急。他的剑气护盾虽然无敌。但是终归无法实现360度无死角防御，对方的自爆以他一万多的血量，根本不可能扛得住。第63章，史诗级装备，又一次百倍暴击！哈哈，不要白费力气了。本座这道空间屏障就是专门防止你的瞬移移动的，除非你会空间传送，不然别想逃离出去。乖乖与本座同归于尽吧。阿道夫看着少年吃瘪的行为，感到无比解气，恐怖的威势在急速的酝酿。几公里外的职业者也都感受到了亡灵巫师身上所散发的危险气息，顿时明白对方的举动，变得面如死灰。完了，对方这是要自爆了！以亡灵巫师的实力，再加上古龙，足以将整个秘境全都炸翻天，没有一人能够从中存活下来。这下好了，玩脱了吧！众人望着被空间屏障困住的秦风，内心充满了埋怨。原本他们都是可以安然逃脱的，是这个家伙偏偏要把亡灵巫师留下来。结果现在谁都别想离开了。从始至终，他们都没想过把亡灵巫师吓跑的人是秦风，间接把他们从骷髅大军之中救出来的也是秦风。不懂感恩的人，任何时候都不会感恩。这也是秦风发现他们被围困时，没有第一时间选择救援的原因。此刻，望着亡灵巫师得意至极的大笑，秦风努力。经过他刚才不懈努力，对方的血量已不足五十万，在自己的全力输出下，未尝不能在对方自爆之前将其斩杀。秦风从来就不是喜欢坐以待毙的人，哪怕是死，最后一刻也要向敌人挥出利刃。刚好，邪光剑气斩的冷却时间已经完毕。秦风抱着试试能不能中断对方施法的心态，全力挥出一剑。砰！第一道剑气击打在对方身上，虽然造成伤害，却没有产生击退效果。随后，一道雷电从天而降，也没有产生麻痹效果。第二道剑气也是如此。第三道剑气结束，雷霆之力未落。阿道夫身上的恐怖气息已经孕育到极致，眼神中的疯狂也是浓郁到极致。外界的那些职业全都不甘地闭上眼睛，等待死亡的来临。突然，天空一道闷响，宛如天塌了一般。随后，人们就看到一道无比粗大的雷电，猛地从天而降，狠狠地击打在阿道夫身上。负幺四四七五零零，高达一百四十万的魔法伤害，直接将阿道夫连人带龙劈成了黑炭。原本的爆炸之势。戛然而止，临死之前，阿道夫已经化作魂火的双眼都透露着满满的不可置信。直到此刻，秦风耳边才响起系统的提升：“叮，恭喜你的雷霆之力触发 1% 的额外暴击几率，伤害额外提升100倍。”叮，恭喜秦风成功斩杀亡灵巫师，达成秘境通关要求，奖励职业等级加一。这一声提升，则是从秘境之中所有人的耳边响起。刚刚还万念俱灰的众人，此刻全都震惊的睁大双眼。不敢相信自己刚刚听到的声音，通通关了，什么情况？难道这就是死亡之后的感觉？突然的劫后余生，让所有人一时全都没有反应过来。直到有人啪啪给了自己两巴掌，这才确定自己还活着，竟然还活着。秦风也有些懵逼，不知道是自己太过好运，还是阿道夫太过倒霉。原本概率极低的百倍暴击，竟然被他碰上了两次。通过刚刚的那道攻击，秦风也明白了他的额外暴击效果。不是单纯的根据每次的进攻行为进行判定的，而是根据每次攻击对敌人造成伤害的次数进行判定的。每一次伤害都有 1% 的几率触发额外的暴击效果。如果运气好，可能一道剑气斩加上雷霆之力的被动，对敌人的六次攻击中会有两次同时触发额外暴击的可能，甚至是六次同时触发也有可能。对于这一发现，秦风感到十分兴奋。不过最令他兴奋的还是阿道夫死后爆了一地的金光闪闪的装备。其中明显拥有一套套装，黑色的丝质布料，一件法袍，一对丝质护腕，一条法裤，一双极细长靴，还有一个纯黑法帽，造型精美，入手柔顺。秦风开启探测术，黑暗低语，品质黄金，装备等级一到二十级，职业限制法师、牧师，属性加成，全属性额外加五零，法力加八千，血量加三千，装备特效魔法宠儿。佩戴者魔力恢复速度提升 100% 技能冷却时间缩短 50% 召唤深渊古龙仿，召唤一只与佩戴者相同等级的深渊古龙，最高等级限制20级。深渊古龙拥有佩戴者 500% 的五维属性。
冷却时间2 4 H， 黑暗治愈，佩戴者对不死生物治疗效果正 200% 注：套装效果属于额外加成，并不影响单件装备的效果。黑暗法帽，智力加50法力加 2,000 黑暗法袍，精神加50法力加 2,000 黑暗护腕，智力加50法力加 2,000 黑暗长裤，精神加50法力加 2,000 黑暗长靴，敏捷加50。移动速度加十，竟然是一套法师牧师双职业的黄金套装，这可比秦风的雷鸣套装珍贵多了。这个世界，法师无疑是所有职业者中的无冕之王。有关法师的装备，普遍比其他职业的装备贵出 50% 而 100% 回魔速度加成， 5 0冷却时间缩减，绝对可以算得上是极品属性。而那个召唤深渊古龙的特效也不错，毕竟法师和牧师都是公认脆皮职业，有了这个特效技能，自保能力将会大大提升。秦风感到很开心，他一直在发愁，该去哪里给丫头也整套套装。现在已经不用发愁了。看过套装之后，秦风又将目光移向其他几件装备，突然眼睛一亮，表情变得十分激动，因为他在亡灵巫师的尸体正下方发现了一颗眼熟的水晶球，顿时迫不及待地捡了起来。神圣戒珠，类型宝珠，品级史诗，佩戴等级无限制，属性加成无，装备特效。神圣结界释放一道范围10米的防御性结界，防御值300万，持续时间防御值耗尽或主动取消技能，冷却时间每次使用后需自然充能一个月，也可人工加速充能。第64章终极空间戒指，又一稀有装备，竟然是一件史诗装备。秦风无比惊讶，这还是他第一次见到史诗装备。要知道，在新手阶段，能够见到黄金装备就已经是难得一见了。史诗装备就是放眼全国。也是凤毛麟角的存在，更何况是所有装备类型中最为少见的宝珠类型。每一颗宝珠都有着与众不同的强大功能，就比如这颗，虽然没有属性加成，装备特效也十分单一，但仅凭那一条可以释放拥有300万防御值的结界描述，绝对可以造成半个华夏的震动。毫不夸张的讲，若是秦风把这个宝珠拿出去拍卖，起拍价至少百亿起步。这，面对如此突如其来的惊喜，纵使是秦风两世为人。此刻也忍不住心脏狂跳起来，连忙将宝珠收进储物空间。见四周暂时没人靠近，这才松了口气。激动过后，秦风又突然意识到不对劲：这么珍贵的装备，恐怕不是一个小小的亡灵巫师所能搞到手的吧？难道他真的是那什么白骨之王最为器重的手下？秦风有些尴尬地看着地上化为焦炭的尸骨，意识到对方刚刚或许真不是在骗自己。不过也无所谓，杀都杀了，现在再说别的也没用，还是继续打扫战场吧。秦风又将目光放在地上的其他装备上，不得不说，秘境果然是秘境，掉落的物品远比副本要丰富的多。他之前连通五次噩梦级雷鸣废墟，除了一套黄金套装，还有一堆怪物材料，别的啥都没报。而秘境则不一样，不仅给他报了一套珍贵的法师套装，还报了一件史诗级别的罕见装备。光这一点就吊打雷鸣废墟了。或许是这个秘境太过特殊的原因，秦风一一捡起地上的装备，发现大多都是青铜和白银品质的装备。足足二十多件，倒也是一笔横财。直到最后，秦风又从地上发现了一枚闪着金光的戒指，顿时惊喜的捡起。终极储物戒，品质黄金，佩戴等级无限制，佩戴职业无限制，装备特效内含五千单位的储物空间。秦风没想到此次的收获竟然如此丰盛，居然还爆出了一枚十分昂贵的储物戒指，还是终极的。这下再也不用担心东西没地方放了。要知道。这个世界虽然每个职业者觉醒之后都会拥有一个储物空间，但是里面的容量实在是太过窄小。刚觉醒的职业者，储物空间只有稀少的50单位，只是装一些怪物材料就装满了，于是就需要装备一些专门用来储物的道路。最常见的就是储物背包、储物腰带、储物锦囊，还有储物戒了。其中，储物戒最为珍贵，最初级的一枚储物戒也要上千万的售价，而这枚终极的储物戒指则至少价值三千万。林思杰手上那个。就是一枚初级的储物戒指，还是他们家世代相传的传家宝，可见有多珍贵。秦风迫不及待地将空间戒指佩戴上，将刚刚收获的所有装备全都转移进去，这才看向眼前宛如宋才童子的焦黑尸骨，心中感慨道：“眼前这个亡灵巫师，或许还真不是一个小角色，身上竟然会有如此多的珍稀装备。这下那个什么白骨之王，可要肉疼好一阵了。”再次认真打量了一下地面，确定没有遗漏的装备之后。秦风正想转身走向少女所在的方向，一个柔软的娇躯就迅速扑进他的怀中，熟悉的体香代表着来者的身份。
正是刚刚撤退的林思杰。此刻，少女正无比惊恐地搂着秦风的后背，娇小的身躯爆发着不匹配的力量。秦风哥哥，你吓死丫头了！林思杰带着哭音，刚刚他差点以为就要失去眼前的少年了。那种撕心裂肺的感觉，终于让他意识到自己有多爱眼前的少年。好在苍天有眼，并没有带着他的秦风哥哥。失而复得的喜悦，让林思杰恨不得把眼前的少年揉进身体里。秦风感受到胸膛快速浸湿的胸襟，知道刚刚的画面把这个小丫头吓坏了，于是笑着拍打着她的后背，安抚道：“傻丫头，我这不是没事吗？”随后，他又拿出刚刚那套黑色套装，递到少女面前：“你快看看这是什么。”林思杰依依不舍地从他怀里抬起头，乖巧地看向他的手掌，梨花带雨的小脸微微一惊，随后明白过来秦风为何会拼死也要将亡灵巫师留下来，原来都是为了给他报装备。顿时感动得热泪盈眶，刚刚止住的泪水再次从眼角涌出，哽咽着将头再次埋进秦风怀中，呜呜咽咽地说道：“我不要什么装备，我只要秦风哥哥可以好好的。”无比真挚的话语让秦风心中升起满满的感动，这丫头不白疼。俩人温馨的画面，让随后赶来的女法师等人全都一脸姨母笑的停在远处，不忍打扰这小两口的二人世界。足足过了五分钟，林思杰才平复下内心翻涌的情绪，望着秦风胸口被他弄得一片狼藉的景象，尴尬的抿了抿红唇，小声道：“对不起，秦风哥哥，我刚刚太激动了。”林思杰拿出一张雪白的手帕，细心的为秦风擦了一下胸口，“没事，快看这个套装，你喜不喜欢？”秦风无所谓的笑笑。再次将套装递到少女面前，林思杰这才认真看起他手中的套装，无论是样式还是属性，都是一顶一的好。若是拿到外面去卖，起步价就得一个亿。顿时激动地点点头，回答道：“喜欢。”可当听到秦风说要送他的时候，又飞快地摇摇头：“太贵重了，我不能要。”爷爷从小就告诉我说，与人相处要礼尚往来。秦风哥哥之前送我的法杖我都还不起了，再给我一套这个，我就更还不起了。闻言，秦风一脸认真地摇摇头。反驳道：“谁说你还不起？你可别忘了，之前你还救我一条命呢。你说一条命得值多少钱？还有，将来我还要娶你做老婆呢，什么还不还呢？你的就是我的，我的就是你的，跟我客气什么？拿着。”毋庸置疑的语气让林思杰下意识的接过套装，而秦风那句“将来还要娶她做老婆”的话语，更是让他不知所措的愣在原地，脸红的跟熟透的柿子一样，内心充满了无法言喻的喜悦。这一画面。可让一旁的女法师等人羡慕了好久，他们刚刚也注意到了秦风手中的套装，价值一个亿的装备，说送就送了，这行为也太豪横了，真羡慕这个福缘深厚的小丫头啊！女法师内心感叹道。温存过后，秦风正准备带少女离开秘境，却突然发现异象横生。第65章，秘境变异，难度地狱级。几人身后的黑色宫殿突然剧烈震动起来，同时宫殿顶端的传送阵。红光大作，一股充满邪恶、破败、荒芜的死亡气息紧跟着浮现。秘境中所有人的属性面板开始等级闪动，出现了一行血红色的提示：“警告，警告！秘境遭受到未知力量入侵，难度提升至地狱级。”警告，警告！秘境遭受未知力量入侵，难度提升至地狱级。警告，警告！秘境，刺耳的警报声响彻所有人的耳边，顿时带来无尽的恐慌。天哪，地狱级，我们死定了！看着属性面板上的提示，所有人都面如死灰的瘫倒在地。一个噩梦级就已经让所有人毫无反手之力了。地狱级，又该多么可怕！就在众人无比绝望的时刻，属性面板再次出现新的提示。提示：由于秘境受到未知力量都改变，当前职业者可以选择是否继续挑战。闻言，所有人顿时露出激动的神色。太好了，竟然可以退出！我要退出！我要退出，可恶，怎么退出不了？在看到全新提示的第一时间，就有人疯狂点击面板上的退出选项，然而却毫无反应。就在这时，面板上的提示再次发生变化，提示由于未知力量的封锁，秘境暂时无法退出，现已调整进入秘境的等级限制，最高挑战等级提升至五十级。完了，竟然无法退出，我们死定了！呜、哦，我才二十四岁，我还没活够呢。我也是。我连男朋友都没有谈呢，我不想死啊！面对突如其来的变化，所有人的反应都不一样，有些在掩面痛哭，而有些人却是将责任全部推给了别人。比如雪狼佣兵团的那些职业者，全部一窝蜂的冲到秦风面前，在之前那名扬言要当众吃屎的成员带领下，义愤填膺的说道：“都怪你，秦风，这一切都是你造成的。”
，原本大家是可以安然离开的，是你强行留下了亡灵巫师，你要为这一切负责。就是，你就是害死所有人的杀人凶手。面对群情激愤的雪狼佣兵团，秦风眸色一冷，正欲召唤一旁的哥布林统领教训一下这群杂鱼，另一支从远处赶来的队伍就已经主动挡在他的面前。是龙牙佣兵团的那些人，雪狼的，你们不要血口喷人。什么叫一切都是秦风造成的？麻烦你摸着良心想想。若是没有秦风，我们早就被亡灵巫师的骷髅大军砍成肉泥了。是秦风凭借一己之力救了我们。你们不曾感激不说，还在这恩将仇报。我看你们不该叫雪狼，而是白眼狼才对。就是，雪狼的，你们能要点脸吗？从我们被骷髅大军围攻的时候，你们就在不断的说风凉话。拼命时不见你们出力，落井下石倒是一个比一个积极。我且问你们，你们是怎么肯定，只要亡灵巫师成功逃走，秘境就不会像现在这样变异的？亡灵巫师逃走就不可能是回去搬救兵吗？又一支雇佣兵的队伍从远处赶来，毫不犹豫地站在龙牙佣兵团的身边，大声地质问起雪狼佣兵的那些人。两支雇佣兵队伍的怒斥，使得原本还气势汹汹的雪狼等人全都哑口无言，因为他们也无法确定，让亡灵巫师逃走之后。对方会不会搬救兵卷土重来？一切都是他们的猜测。在龙牙佣兵团的带领下，越来越多的队伍选择站在秦风这边。他们都是通情达理之人，之前一直顾及雪狼佣兵团的武力威胁，不敢表达不满。可现在不同了，有另外几支雇佣兵队伍带头，让他们再也没有一丝顾忌。一时间，整个雪狼佣兵团全都被骂得狗血淋头。特别是之前那名被踹断胳膊的战士，骂得尤为起劲。雪狼佣兵团的成员一时被气得满脸通红。原本他们的人数是其他任何一支雇佣兵队伍的两倍，拥有着绝对的武力优势，这才只表现的一直肆无忌惮。可现在面对团结起来的人群，他们的武力优势也就不复存在，最终只能选择咽下这口恶气。离去之前还不忘留下一句狠话：一群脑残竟然把希望寄托在……见到雪狼佣兵团的人离开，原本全力输出的人群这才停了下来，望着不断散发着恐怖威势的黑色宫殿，再次愁云密布。不知道该如何应对眼前的局面，直到龙牙佣兵团的小头目高呼一声：“大家不要丧气，别忘了，秘境的进入等级调整到了五十级，外面的大队长他们也可以进来了。我相信，他们一定不会放弃我们的。”一句话，顿时令现场的所有人精神一振，全部回想起刚刚出现的面板提示，激动道：“对呀，大队长他们都是完成二转的职业者，有了他们的救援，咱们一定会没事的。”如众人所料。在秘境产生异变的第一时间，那些在外等待的职业者就发现了异常。几名佣兵队长立马上前查看情况。提示：受到未知力量影响，当前秘境难度提升至地狱级。提示：秘境当中人员无法退出，当前秘境等级限制提升至五十级。不好，我们的同伴有危险！龙牙佣兵团的大队长最先反应过来，面色凝重地看向身旁的副队长：“快，招呼剩余的队员。”随我一起进入秘境，营救我们的同伴。说完，便一把当先的冲进秘境。那名副队长也没有耽搁，立刻回到队伍之中组织起来。下一秒，剩余的人员就义无反顾地随他冲进秘境。这一幕也陆续出现在其他几支队伍中，唯独雪狼佣兵团的队伍不为所动。队长，我们不进去救援吗？雪狼佣兵团的副队长一脸急切地问道。救，当然要救。你没看那四支队伍已经冲进去了吗？若是连他们都解决不了问题，咱们进去也不过是徒增伤亡罢了。这雪狼副队长一时有些语塞，不敢置信地望着身旁的大队长。此时的副本之中，黑暗宫殿上方的红光已经亮到极致。第66章：地狱级 BOSS 白骨之王。随着一阵令人牙酸的骨骼摩擦声响起，宫殿上方猛然伸出一只遮天蔽日的大手，随后是第二只，整座宫殿的红色铭文顿时红光大作。随着两只大手。爬着宫殿的边缘，猛地一用力，轰的一声，一道巨大的身影瞬间从红光中一跃而起，出现在人们面前。那是一只高达百米的白骨巨人，人形，背生双翅，通体雪白，一双磨盘大的眼眶中燃烧着紫色的烈焰。仅仅是其身上所散发的威势，就让下方的人群感到瑟瑟发抖。可当他们看到白骨巨人的属性，就不再是单纯的抖动那么简单了。白骨之王，投影，品级，地狱级 BOSS。等级二十，限制，攻击十万，魔防三万，物防三万，血量三百 W， 技能烈焰之翅，寒冰之翅，骨毛术，骨王扑击，骨王斩击，十万的攻击数值，三万的双防，再加上三百万的血量。
，就算战那让众人打，也打不出一丝伤害。这种实力的怪物，恐怕也只有六转的职业者才能跟他一较高下吧。面对白骨之王可怕的属性，一些胆小的职业者直接被吓瘫在地上。就连龙牙佣兵团的那名小头目，此刻也是一颗心沉入谷底。就算他们的大队长亲自赶到，恐怕也打不过眼前的怪物。就在众人对于白骨之王的出现感到惶惶不安的时候，旁边的空地上突然裂开一道缝隙，数百人的身影直接被传送到了宫殿附近，正是刚刚那批冲进秘境的职业者。见到来人的身影，宫殿下方的人群顿时大喊一声，热泪盈眶的冲了出去。队长，是大队长，他们果然来救我们了。四大佣兵团的人员分别扑进新来的队伍之中，原本六神无主的心情得到很大的慰藉，唯独远处雪狼佣兵团的成员。一脸不知所措地站在原地，因为他们并未从支援的队伍见到自家人员的身影。各大佣兵队长见到自家队员，全都安然无恙，全都松了口气。可当他们看到白骨巨人的身影时，顿时变了脸色。这是什么怪物？一名新进来的职业者忍不住发出一声惊呼，顿时引起了白骨巨人的注意。只见他硕大的眼眶缓缓向下望来，在看到地上的焦黑尸骸之后，顿时发出一声怒吼，宛如惊雷炸响。吾乃冥界白骨之王。亚伯拉罕·卢修斯，尔等蝼蚁所杀害之人，乃是本王最器重的手下，就用你们的血肉灵魂来祭奠他的牺牲吧！就从你们几个开始！白骨之王看着距离焦黑尸骸最近的秦风几人，猛地一阵双翅，整个人就化作一道白光向秦风袭来。小心！龙牙佣兵团的大队长见状，本能冲了出去，其他几名大队长也紧随其后，瞬间挡在秦风几人的面前。他们几人都是四十五级以上的职业者。成功完成了二转，但是在白骨之王的属性面前，依旧不够看。比如其中的龙牙佣兵团队长就是一名稀有级别的战士，等级48血量也才只有 6.8 万。若是没有防御技能，一下就能被白骨之王给拍死。可他的防御技能也不过是维持一面相当于自身三倍血量的护盾，也就是 20.4 万的防御值，也最多承受两下白骨之王的普攻而已。可见这只怪物的实力有多强，找死！白骨之王望着突然出现的几道身影，眼中的紫色魂火快速跳动了几下，猛地伸出手掌向这几人拍来。第一下，直接将龙牙队长的护盾拍出了裂缝；第二下，摇摇欲坠的护盾轰然破裂。其他几位队长也分别向白骨之王发起了进攻，但是只打出了几千的伤害，对比白骨之王三百万的血量，完全是挠痒痒的攻击。古王的第三下攻击紧随而来，失去护盾的龙牙队长毫无悬念的被拍飞出去。落在那群职业者的前方，猛地吐出一大口鲜血，直接陷入了死亡状态，根本不给队伍中的牧师救治他的时间。整个过程发生的十分迅速，从抵抗到击飞，不过用了三秒时间。现场的所有人都还没有反应过来，龙牙佣兵团的队长就变成了死人。其他几名佣兵队长虽然及时给自己加了个护盾，但也都陷入了残血状态。白骨之王满意地停下攻击，开始眼含期待的等待起来。下一秒。几个雇佣兵的队伍就发出了他最喜爱的哭嚎，那种不敢相信、无法接受的痛苦哀嚎，真的是世界最美妙的旋律。龙牙佣兵团的人全都扑倒在那名队长的身旁，声泪俱下的哀嚎起来。他们到现在都无法相信，刚刚还活生生的队长就这么失去声息了。这一幕看到秦风也是神色一愣，他完全没想到龙牙佣兵团的队长会如此奋不顾身的救自己。望着对方陷入死亡状态的尸首，连忙示意身边的少女前去帮忙。若是十秒内不能将其复活，对方就将彻底失去生命。时间紧迫，林思杰啥也没说，直接走到人群的附近，随后举起手中法杖，在众人不解的目光中，浑身散发出圣洁的白光，使得原本就仙气飘飘的他，此刻更像是一名坠落凡间的仙子。随着一股充满生命气息的白光，将佣兵队长的尸体笼罩。下一刻，龙牙队长原本停止的心跳再次开始跳动起来，一次，两次，怦然有力的心跳声。只听得白骨之王一阵烦躁，看着地上那团刺眼的白光，顿时发出一阵愤怒的咆哮。可恶，是生命女神那婊子的气息！本王最讨厌的人就是那个婊子，给本王死！白骨之王怒吼着，伸出硕大的手掌就向地面的人群拍了下去。那些佣兵团的成员当然不会让他如愿，联合凝聚出一道巨大的圆形护罩，将所有人笼罩在里面。只听得砰的一声，古王硕大的手掌拍的整个护罩猛地一颤。那些维持护照的人员脸色也是一白，照这个趋势，最多再来五六下，他们的护照就将烟消云散。第六十七章，恐怖结界，七千二百万防御值，可恶，那个人类女娃。
快给本王停下来啊！白骨之王感受着越来越浓郁的生命气息，灵魂火焰在剧烈的跳动。作为亡灵一族，他天生排斥死而复生这种逆天改命的举动，所以他发了疯似的开始对着防御护罩进行攻击。维持护罩的职业者们压力顿时倍增，不禁将求助目光看向那群躲在远处的雪狼佣兵团的成员，大喊道：“雪狼的，若是不想死，就过来一起帮忙，不然等我们死了，你们也不可能活着。”闻言。雪狼佣兵团的成员面面相觑，彼此之间商量了一会，随后全都露出一抹疯狂的笑容。之前那名扬言要当众吃屎的家伙，更是扬眉吐气的大声回道：“现在想起我们了，晚了，老子早就告诉过你们，依靠那个刚刚转职的新手，早晚都得团灭。现在好了吧？这么快就实现了，就算会死又如何？起码你们死在我们前面了，解气，对，解气，哈哈，国王。”狠狠攻击吧！那群人就是杀死你部下的罪魁祸首！哈哈！雪狼佣兵团的成员全都仰天大笑，神色得意至极，一副落井下石的姿态。只听得那些求救的职业者内心愤慨不已，却又无可奈何。终于，防御护罩在古王的疯狂攻击下，还是轰然破裂了。负责维持护罩的那些职业者也不可避免的遭到反噬，眼神绝望的瘫在地上，望着防御护罩消失，白骨之王兴奋的咆哮一声。举起硕大的手掌，就对着即将完成复活术的少女拍了下去。愚蠢的生命女神信徒，给本王死吧！巨大的白骨手掌急速下落，带起的掌风压的下方，所有人全都喘不过气，可却无一人选择逃离。这是他们作为龙牙佣兵团的一员，加入队伍时所学到的第一条团训：同生共死。眼看巨大的手掌距离众人只剩下不到三米的距离，远处的雪狼佣兵团都已经兴奋地睁大眼睛，期待着即将发生的血肉横飞场面。就在这时，一道明亮的蓝色结界突然出现，直接将猝不及防的白骨之王掀翻出去。不等他落地，蓝色结界就拖着他的身躯向外飞胀，一直扩张到240米的距离，这才停了下来。蓝色结界正是秦风刚刚从亡灵巫师身上缴获的神圣戒珠，此刻在他的24倍暴击增幅下，结界的笼罩距离从原来的10米提升到了现在的240米，而原来300万的防御值也提升到了恐怖的 7,200 万。哪怕白骨之王一秒时 W 加的伤害，也得持续攻击43分钟才能击破。这一幕令在场的所有人员全都愣在原地，一时反应不过来发生了什么。直到蓝色结界扩张到那群正满心期待血腥场面的雪狼雇佣兵成员面前，他们才从懵逼中反应过来，本能的扔出一个探测，下一秒就全都石化在原地。神圣结界，防御值 7,200 万，持续时间防御值耗尽或施法者主动撤销。操！这是什么鬼？雪狼佣兵团的成员全都响着嘴巴，不敢相信眼前看到的数值：七千二百万，竟然是万！该死，这是本王手下阿道夫的本命装备，怎么会在你小子手上？难道说你才是杀害本王手下的真正凶手？白骨之王终于落在地上，摇头晃脑的站起身来，望着眼前比他还高的蓝色护罩，眼中的鬼火散发着不敢置信的波动，在他的感知中。秦风身上的气息十分微弱，是眼前这群人中实力最弱的，属于人类世界中刚刚掌握职业之力的新手，怎么可能会掌握可以杀死阿道夫的力量？要知道，阿道夫跟了他几百年，因为性格谨慎，所以一身保命本领可是杠杠的。无论是召唤古龙之术，还是堪称无敌防御的本命宝珠，都会能让其在同级别职业者中安然逃脱。可现在，竟然死在一个比他等级低很多的人类手中，这也太匪夷所思了。白骨之王下意识不敢接受自己推测的结果，渴望着秦风手中实实在在的宝珠，还有他身边躺着的阿道夫残骸，都在告诉他这个荒诞的消息极有可能是真的，但他还是不愿相信，因为在他度过的这些不知多少万年的时光里，还从来没有见过如此离谱的事情。更何况阿道夫的本命宝珠只有三百万的防御值，怎么到了少年手中就有七千二百万，足足翻了二十四倍？这怎么可能？阿道夫再怎么说，实力也相当于你们人类的三转职业者，怎么可能会被你一个刚掌握职业之力的新手杀死？这未免也太天方夜谭了！白骨之王眼中鬼火抖动着，大声的向秦风质问起来。见状，秦风无所谓的用剑尖戳了戳一旁的尸骨，轻声道：“怒、嗯，他的尸体已经躺在着了，信不信随你。不过也没关系，你一会也会躺在这里。”说完，秦风提起长剑，一步步向着结界边缘的古王走去，脸色看似平静。眼中却早已杀意弥漫。刚刚白骨之王想要对他女人出手的行为，已经触动了他内心的底线。狂妄！本王不管你使用何种手段杀了阿道夫，
作为本王的爱将，他的死必须用你的生命来偿还。”白骨之王听到秦风的话语，顿时如同扎了毛的猫腻一样，愤怒的暴跳如雷。这个在他面前宛如蝼蚁的家伙，竟敢放言要杀了自己，哪怕他现在的躯体只是本体的一个投影。也绝对不是眼前的少年可以蔑视的。说着，白骨之王双翅一震，下一秒人就出现在半空，并缓缓舒展开背后只剩骨架的蝙蝠之翼，体内魔力沸腾。他背后的两只骨翼开始散发两股截然不同的颜色，一红一蓝。随后，一条条数米长的火龙和冰龙从他骨翼之上出现，尖笑着向下方的蓝色结界袭来。第六十八章，光放屁没用，手底下见真章吧。每一只冰龙和火龙。都会给下方的蓝色结界造成15万的高额伤害，足足30条冰龙和火龙，一下就带走蓝色结界450万的防御值，实力十分恐怖。下一秒，一把长达数十米的骨矛又出现在他手中，猛地向蓝色结界掷去，又是100万的伤害。原本还在庆幸蓝色结界防御力强悍的众人，再次变得提心吊胆起来。若是一直任由白骨之王这么攻击下去，恐怕即使是蓝色结界也撑不了过长时间。秦风显然也意识到这一点，望着双尺一震，将自己化作武器扑向蓝色结界的白骨之王。秦风猛地举起手中长剑，一记拥有击退效果的邪光剑气斩发出。白骨之王不闪不避，紫色的魂火中散发着极致的轻蔑。他对自己多达三万点的物魔双防感到十分自信，完全不相信这个新手职业者能够对他造成什么伤害。可下一秒，他就觉得自己错了。三道米字交叉，各自长达24米的巨大剑气。轮流轰在他坚硬的脸庞之上，将他处于施展状态的古王扑击技能瞬间打断，同时又给他带来了 28,368 点的魔法伤害。随后又是两道剑气，不但将他的身体强行击退出去，还都对其造成了和刚刚第一道剑气同样的伤害，一共 85,104 点的高额伤害。最令他惊讶的是，少年对他的进攻竟然完全无视他的自身防御，绝对真伤。一个恐怖的想法出现在他的脑海中。白骨之王一脸震惊地望着下方走到结界边缘的少年，第一次露出正式的神情。眼前这个少年还真没有他所想的那么简单。同样的，他也第一时间产生了和阿道夫临死之前一样的想法。不过，才十四级的人类新手，一击就能对自己造成 8.5 万的高额伤害，而且完全无视他的防御属性。若是任由对方成长下去，将来绝对会对诸天万界造成无法估量的威胁。必须趁早将其铲除。白骨之王神色一冷。彻底收起了原本骄傲自大的态度，小子，本王承认刚刚小瞧了你，你确实拥有杀死阿道夫的能力，但是正因为如此，本王也不得不必须诛杀你，留着你小子，早晚会是我冥界的一大祸患，你也不要抱怨，要怪就怪你暴露的太早了吧。”白骨之王声音冰冷的说道。秦风听完，不置可否的淡然一笑，说道：“光会放屁没用，你的这个垃圾手下刚刚也是这么说的，结果呢？”现在不还是躺在这里了？你，白骨之王语气一致，随后有自信满满的低语道：“那咱们就手底下见真章吧。”说完，他并没有第一时间发动进攻，而是将目光看向了一旁正在默默吃瓜的雪狼佣兵团，眼中魂火涌动，猛地一阵双翅就向其扑了过去。这一幕，只吓得那些正在看戏的雪狼佣兵成员肝胆欲裂，本能的撑起护盾，呐喊道：“白骨之王，你找错人了。”他们才是杀害你手下的真正凶手啊！不是我们，对啊，你要杀，也得先杀他们啊！可惜白骨之王对于他们的叫喊不闻不问，瞬间就飞到他们的面前，一巴掌拍下，刚刚撑起的护罩瞬间布满裂痕，吓得那些佣兵成员再次哀嚎起来，祈求道：“白骨之王，求求你不要杀我，我愿意做你最忠诚的手下。”对，我们也愿意做你最忠诚的手下。其他的佣兵成员连连附和。聒噪！既然你们都这么忠心，本王刚好缺少一把趁手的武器，就请你们把自己的血肉之躯贡献出来吧！白骨之王怒斥一声，说出了自己的来意。面对秦风释放的蓝色结界，他的技能虽然伤害很高，但是冷却时间也很长，普通攻击又显得太弱。若是有一把武器，则能大大提升他的攻击效率。而作为白骨之王，他的武器必然也会是白骨构成。可这荒芜的秘境，并没有冥界那样随处可见的白骨。其他人又处在蓝色结界中，只有这群身处结界之外的人类，是他可以用来打造武器的唯一目标。听到白骨之王的话语，雪狼佣兵团的成员更加恐惧了。如果成为骷髅战士，他们尚且拥有自由行走的能力，可若是成为武器，那他们可就比死还难受了。
。一时间，所有的雪狼佣兵成员全部跑到秦风所在的蓝色结界处，苦苦哀求起来：“秦风兄弟，不，秦风爷爷，求你让我们进去吧！我们知错了，只要你放我们进去，你让我做什么都可以。求求你，求求你！是啊，秦风兄弟，我们都是大混蛋，求求你大人有大量，放我们进去吧！”这一刻。原本还嚣张至极，对着众人落井下石的雪狼佣兵成员，全都变得比孙子还卑微。不等秦风开口，他身后的那群职业者就已经压不住内心的怒火了。对于这群从一开始就唱反调，刚刚还对他们落井下石的无耻小人，没有一个人为他们感到同情，反而畅快至极地对着他们嘲讽起来：“雪狼的，你们刚刚不是还很神气吗？不是还很嚣张吗？麻烦你们恢复一下，你们这样让我们有点不太适应。”就是。你们不是说不怕死吗？要看着我们先死吗？怎么，真正轮到你们死了，你们反倒怕了？笑死人了！面对雪狼佣兵团声泪俱下的哀求，结界中的职业者全都感到开心极了。特别是刚刚那几位开口求救却被拒的成员，更是不顾形象的对着雪狼佣兵团破口大骂起来。可他们明显小看了这群家伙的厚脸皮。面对众人的讽刺之语，雪狼佣兵团的那些成员全都没有一丝怨言，真正做到了打不还手。骂不还口，一群人全都将目光放在了秦风身上，等待他的表态。他们知道，真正能起到决定性因素的人员，一直都是眼前这个年纪不大的少年。一旁的白骨之王看到这一幕，也停止了攻击，饶有兴趣的看着结界中的秦风，想要知道他会做出什么决定。第69章，那就请你们下辈子也牢牢记住这个教训吧。你们真的知道错了吗？秦风将目光看向那群声泪俱下的雪狼佣兵成员，表情意味深长。那群佣兵成员以为事情有了转机，当即小鸡啄米般疯狂点头，回答道：“知道，我们真的知道错了。”秦风兄弟，请您放我们进去吧。就连之前那名扬言要当众吃屎的雪狼成员，此刻也是不顾一切的跪在地上，神色极其虔诚，如拜神明的说道：“是啊，秦风爷爷，小的还没给你表演当众吃屎呢，现在可死不得呀、啊！”不得不说，这些人的表演技术真的是浑然天成。之前若不是所有人都见过他们的真面目，此刻一定会被这群人的真诚态度所打动了。可惜秦风从来就不是对敌人心慈手软之人。只见他露出一个十分欣慰的微笑，仿佛原谅了眼前的众人，平和的说道：“那好吧，既然你们都已真心悔过，那就……”秦风语气一顿，缓缓举起手中的宝珠，似要放众人进来。见状，那群雪狼成员全都面露喜色，没想到对方竟然能够原谅自己，一个个全都迫不及待的主动趴在结界上，等待秦风放他们进去。同时，嘴中还在不断的叙述将来会如何报答秦风，可下一秒，他们就发现自己高兴的太早了。只见原本神色温和的少年突然面色一冷，一字一顿的说道：“那就请你们下辈子也牢牢记住这个教训吧。”说完，不给众人反应的时间，他们眼前的结界就猛地一震，直接将趴在上面的所有人员全都震飞出去。不，秦风小子，你这个混蛋，老子诅咒你不得好死！那群雪狼成员一脸错愕。人在半空，才迟钝的反应过来，望着降落的终点，是古王伸出的手掌，全都绝望至极的破口大骂起来。可一旁的古王明显不会给他们说出第二句话的机会。面对主动送上门来的人类，两只巨大的手掌用力一合，嘈杂的谩骂声便戛然而止。随后，古王又双手一抹，手上就出现了一把白骨构成的长刀，刀柄处还燃烧着一团绿色的魂火，显然是刚刚那群职业者的灵魂组成。此刻正散发着阵阵不甘的嘶吼，白骨之王神色有些惊愕，显然没有想到秦风的行为会如此果断，一时升起爱才之心，拉拢道：“好小子，爱憎分明，这个性格本王十分喜欢。怎么样，要不要考虑取代阿道夫的位置，随本王一起去征讨这诸天万界？本王可提醒你，机会只有这一次，错过可就没有了。”白骨之王抚摸着手中的古刀，魂火中散发着一股股厌恶。这低劣之人打造的武器质量果然不怎么样。勉强能够一用。听到白骨之王的话语，秦风无悲无喜，也做出擦拭宝剑的动作，模仿着对方的语气，回答道：“我也想提醒你，我家还缺一只看门狗。如果你有兴趣的话，我倒是可以考虑考虑。”混账！白骨之王一声怒吼，内心怒火蒸腾。他堂堂冥界白骨之王，在这个蝼蚁口中，竟然只配做一只看门狗，还得对方考虑考虑？这是什么狂妄之语？极致的羞辱，令高傲的白骨之王瞬间失去理智。举起古刀，就向蓝色结界劈了下去。砰！蓝色结界飘起一道三十大败柳的伤害数值。有了古刀的加持，古王的普通攻击威力提升了三倍。
，照这样下去，或许用不了十分钟，结界就将被攻破了。秦风见状，也没有坐以待毙，直接手持长剑冲出了结界，用自身来吸引白骨之王的火力。好小子，你敢主动出来送死，果真是狂妄至极！死吧！白骨之王怒吼着，持刀向秦风劈去。当的一声，他的大刀劈砍在一面白色的剑气护盾上，竟然没有造成一点伤害，是秦风的剑气护盾技能。下一秒，秦风就施展移形幻影，冲到古王身边，再次挥出剑气斩技能。古王一脸轻蔑，对于秦风的攻击完全不闪不避。他刚刚已经见识到了这个技能的威力，不过是八万伤害而已，对比他三百万的血量，完全就是微不足道。只需一秒，他就能回血完毕。可他下一秒就笑不出来了。只见三道剑气，有两道都安然无恙的劈在他的身上。第三道剑气在劈到他身上的时候，突然就急剧放大百倍。负二八三六八零零，二百八十三万的伤害，直接让古王进入了残血状态，顿时尖叫一声，振翅飞上高空，灵魂之火惊恐的跳动着。怎么回事？刚刚是怎么回事？白骨之王望着下方持剑而立的秦风，露出一副见鬼的神态，不明白对方的攻击伤害为何突然提升了一百倍。秦风望着逃出他攻击距离的古王，脸上充满了遗憾。刚刚就差几万伤害，他就能将白骨之王给秒杀了。秦风也没想到。白骨之王的运气会这么好，才受到他两次技能攻击，就触发了百倍暴击效果。可惜他的伤害还是不够高，两道剑气攻击加上雷霆之力，也就对白骨之王造成了292万的总计伤害，还差8万才能将其秒杀。可惜了，秦风长叹一声，不知道下次触发绝对暴击会是什么时候。他的普通攻击只能对古王造成最多 28,368 的真实伤害，而古王的回血效果却是10万血量秒。接下来，如果不能再次触发额外暴击效果，那么对方只需30秒就将恢复到满血状态。这一仗十分难打，若是秦风不能在30秒内连续触发两次百倍暴击，白骨之王就可以凭借超高的回血能力，一点点将神圣结界的防御值消耗完毕，最终将他永远的困在这个秘境之中，两人谁也杀不死对方。想到这里，秦风脸上出现一抹凝重，他必须在最短的时间内对古王造成尽可能多的攻击次数。这样才能提升百倍暴击的触发概率。见秦风没有追击，白骨之王突然意识到有些不对劲。像刚刚那种伤害，明显不是对方那个级别所能掌握的，很明显是借助了某种外力，而这种外力一般都不可以在短时间内连续使用。第七十章千倍暴击，一千四百万伤害。而能够造成这种增幅的东西，必然也不会一般，至少也得是一件史诗级别的装备。白骨之王冷静下来后。开始分析刚刚遭受的那道恐怖攻击的来源，最终将其归结为超凡装备上面。灵魂之火不禁散发出一抹贪婪的波动。若是能将那个道具弄到手，他绝对可以培养出一名比阿道夫还要能干的狩猎人员。届时，对方上交的狩猎收获将会大大提升。望着自己回复到一百万的血量，白骨之王犹豫再三，还是朝着秦风扑了过去。结果的确如他所料，随着他的快速逼近，秦风再次向他挥出了跟刚才一样的剑气攻击。却没能触发跟刚才一样的伤害增幅，白骨之王眼中升起一抹得意，望着短短两秒就恢复的伤害，狂笑着向秦风冲了过去。小家伙，不要再做无谓的挣扎了，本王已经看穿你手中的底牌，乖乖受死吧！白骨之王俯冲到秦风头顶，举起手中古刀就全力劈了下去。秦风施展移形幻影，快速躲开了他的攻击，随后不停挥舞出一道道剑气，击打古王在身上，却没能再次触发百倍暴击的效果。见状，白骨之王更加得意地笑了起来。面对秦风的攻击，不闪也不避，因为对方造成的伤害根本比不上他的回血速度。半分钟后，古王失去的血量再次回满，内心悬着的心得以放下。现在，即使秦风再次发出之前的那种攻击，他也能凭借自身的血量硬抗一次。古王失去顾及，手中的攻势更加凌厉，可在秦风的六面剑气护盾面前，始终无法造成伤害，一时有些窝火。随后，看向一旁的结界。转而调转了攻击方向。对于人类，他再了解不过，只要能抓住一名对方所在意的人，哪怕要求他当面自杀给自己看，对方也会毫不犹豫。在他众多的入侵经历中，他最喜欢做的就是这种事情。那些选择就医赴死的人类灵魂，味道最为鲜美。古王的举动自然引起了结界之中所有人的注意。望着以30万的速度急剧下降的防御值，众人试着反击外界的古王，却发现自己的攻击根本多了对方的防御。只有那几位完成二转的佣兵队长，能够对古王造成几千点的伤害。可下一秒，对方的血量就恢复如初了。众人还发现，就连外界的秦风遇到的也是这种情况。
他们终于意识到问题的严重性。以白骨之王每秒三十万的输出能力，神圣结界所剩的六千五百万防御值，最多只能撑三分半钟。到时，他们所有人都将死在古王的长刀之下。一时间，所有人再次变得失魂落魄，还是免不了死亡的结局吗？这一刻，就连林思杰脸上也露出焦急的神色。这可将他身旁的女法师吓得不轻。之前的几次危机。他都没有在少女脸上发现别的表情，现在却看到对方变了脸色，显然也是在为眼前的危机感到不安。女法师摸了摸少女白皙的小手，发现十分冰凉，忍不住感叹道：“丫头，看来这次就连你的小男朋友也无法解决了呀。”本以为对方会点头附和，却不曾想林思杰突然一脸激动地看向他，语气坚定地说道：“不，我相信秦风哥哥，他一定有办法解决眼前的危机。什么办法？”女法师眼中升起一丝希望。以为少年身上还有什么他所不知道的秘密装备，却见少女有些迷茫的摇摇头：“我不知道，但是秦风哥哥跟我说过，只要有他在，一切都不用担心。”这女法师语气一致，还想试着最后挣扎一下，追问道：“如果呢？如果那个少年不能解决这次危机呢？”那林思杰望向秦风的身影，语气决然道：“那我就陪秦风哥哥一起死。”闻言，女法师微微一愣。终于明白了，刚刚那个少年为何会毫不犹豫地将一套价值上亿的套装送给这个少女。你倒是个痴情儿！女法师叹息一声，抬头看向只剩下三百万防御值的蓝色结界，知道少年身上已经没有可以解决眼前危机的装备。不过对方能做到这个程度，已经属实不错了。毕竟眼前这只古王的实力已经足以媲美六转职业者，而那少年不过是一名才十四级的职业新手，能撑这么长时间，已经属于是逆天之举。嘿嘿嘿，小家伙，本王再有十次攻击，你的这层乌龟壳可就要烟消云散了。如果本王猜的不错，那名可以施展复活术的小丫头，应该就是你的心上人吧？如果我把她捏死，你会感到难过吗？古王阴森的话语回荡在整个秘境，将结界中的众人全都吓得脸色惨白，双目无神的瘫坐在地上。面对古王的威胁，秦风虽然表面平静，但内心却不可避免的焦急起来。他的剑气护盾可以抵消古王的所有伤害，但却无法保护到所有人。一旦失去神圣结界的保护，整个秘境必将只有他一个人能活下来。可恶，为什么这么久都无法触发额外暴击？秦风内心不甘地挥舞着手中长剑，从古王转头攻击结界开始，到现在已经过了二百多秒。秦风足足挥出了一百八十多剑，外加二十多次的剑气斩技能，再加上三百多次的雷霆之力，竟然一次也没触发额外暴击的效果。这个倍率也太低了吧！秦风内心忍不住咆哮一声，再次加快了挥剑的速度，而白骨之王似乎也感受到他内心的焦急，开始不紧不慢地劈砍起眼前的结界，仿佛戏弄老鼠的野猫，一下、两下、三下、四下，每一下都让秦风内心的焦急加剧一分。可任他再急，都始终不见额外暴击的出现。最终，白骨之王慢悠悠地劈出第九下攻击，随后举起手中长刀，提醒道：“只剩下最后一次机会了哦。”见状。秦风气的双目喷火，再次用尽全力的劈出一剑，剑气击打在古王身上，对方的长刀也同时落在摇摇欲坠的结界之上。看来你没有办法了吗？古王戏谑的奸笑一声，就要伸手向人群中的少女抓去。突然，天空响起一道闷雷，随后一道无比粗大的雷霆从天而降，精准的劈在白骨之王的头顶。负幺四幺八四零零零，第七十一章，新系统，主动触发额外暴击的能力。叮，雷霆之力触发 0.1% 几率的额外暴击效果，伤害额外提升 1,000 倍。叮，恭喜你斩杀地狱级 BOSS， 队伍等级提升 X 2叮，恭喜你斩杀冥界领主级别的生物，阻止了对方的杀戮行为，守护了善良的同胞，守护者系统激活。恭喜你获得守护者系统大礼包，请问是否开启？一连串的提声音从秦风耳边响起，他刚刚竟然触发了仅有 0.01% 几率的千倍暴击效果。雷霆之力伤害提升千倍，高达 1,400 万点，体积也扩大了千倍，直接将体型高达百米之巨的古王轰成了焦炭，使得那些原本还心生绝望的职业者，此刻全都瞠目结舌的愣在原地，望着眼前还保持着抓取动作的古王尸骸，不知所措。突然有人大喊一声：“要倒了，快躲开！”众人这才反应过来，纷纷离开原来的位置，伴随着一阵地动山摇的轰隆作响。白骨之王巨大的身体重重摔倒在地，刚好躺在之前那名亡灵巫师的身旁。果真应了秦风那句话：“秦风哥哥，你没事吧？”林思杰回过神的第一时间就是跑到秦风身旁，关切地打量着他的身体。
，见他安然无恙，这才松了口气。随后他就看到地上掉落了一个散发着七彩光芒的卷轴，连忙捡了起来，递给秦风。秦风接过之后，并没有第一时间去看，而是迫不及待的打开属性面板，姓名秦风，职业魔剑士，唯一职业，等级 L V 1 6 1 5务工645魔工615物防430魔防370血量 HP 16,950 法力 MP 12700属性力量215体质215精神185智力205敏捷185天赋绝对真伤，被动绝对暴击。你在战斗中的任何行为都将触发十至一万倍的暴击效果。当前保底倍率26倍 ，buff 剑意沸腾，技能邪光剑气斩，剑气护盾，装备荒野巨人的长剑，巨力手镯，雷鸣套装。到这里，他的面板还很正常，等级在斩杀亡灵巫师时提升了一级，刚刚斩杀白骨之王又提升了两级，现在是16级。按照以往，面板数据到这里就结束了，可是现在却多了一些新的字体。秦风向下拉去，瞳孔猛然一缩。他果然没有听错，真的觉醒了新系统——守护者系统。只要宿主做出守护同族的善良行为，就将获得守护者积分。积分获取途径包括但不限于惩恶扬善、斩杀野怪、斩灭异界邪魔等行为。守护者积分可以用来兑换正义审判的次数，消耗正义审判的次数可以主动触发对应的额外暴击效果。正义审判分为三个级别：初级、百倍暴击、高级、千倍暴击、中级、万倍暴击。正义审判兑换比例为：初级审判100积分次，高级审判 1,000 积分次，中级审判1万积分次。斩杀高等异界生物会有几率直接获得审判次数。宿主首次击杀异界领主及 BOSS 投影，奖励初级审判次数 x 1当前拥有正义审判次数：初级 x 1高级 0， 中级0。是否开始系统大礼包？这这是可以主动触发额外暴击的系统。看完守护者系统的详细介绍，秦风激动的差点蹦起来。天知道，他刚刚面对白骨之王有多无奈，足足挥出二百多剑，造成了五百多次累计伤害，却没有一次触发额外暴击的攻击，哪怕触发几率高达 1% 的百倍暴击，也没能触发一次，让他深刻意识到随机触发的困难性。现在好了，他拥有了可以主动触发额外暴击的能力，这怎么能令人不激动？秦风迫不及待地打开新手大礼包，叮，新手大礼包开启成功。恭喜你获得初级审判次数 x 1恭喜你获得高级审判次数 x 1恭喜你获得中级审判次数 x 1当前守护审判次数为初级 x 2高级 x 1中级 x 1哇！秦风深吸一口气，强忍住想要爆出口的冲动。千倍暴击就已经打出 1,400 万的恐怖伤害了，现在又来了一个万倍暴击的次数，可以打出多少伤害？一亿四千万，那还只是随机触发的雷霆之力的伤害。威力只有他 100% 的魔法伤害伤害，若是主动触发，拥有他 200% 魔法攻击力的剑气斩伤害，还得往上翻一倍，两亿八千万，两亿八千万的伤害，加上他绝对真伤的天赋，即使是九转职业者，挨上一下也得妥妥饮恨西北，这绝对算得上是他目前最强的杀招。秦风逼着自己关闭人物面板，担心再看下去会引发心脏病，可他发现这样做还是按耐不住内心的激动。不由将目光看向身旁的美丽少女，望着她诱人的红唇，当即就将其揽入怀中，不顾众人的存在，霸道的吻了上去。足足过了两分钟，才心情舒畅的抬起头，见到少女大口呼吸的笨拙模样，笑骂道：“小笨蛋，下次可要记得呼吸啊！”林思杰才刚从他的突然袭击中回过神来，小脸上还残留着醉酒般的红晕。听到他说还有下次，顿时羞得低下头去，娇嗔道：“讨厌，就会欺负人家，怎么？”你不喜欢这样的欺负吗？秦风饶有兴趣地追问道。少女闻言抬头瞄了他一眼，又快速低头看向地面，随后微不可察地点了点头，细若蚊吟地回了一句：“喜喜欢。”见状，秦风也是被对方的呆萌反应给逗笑了。但是由于现场人多，也就没再过多挑逗他，而是将目光看向手中的那枚七彩卷轴——冥界挑战卷，品质神级，种类消耗品，道具效果，使用后。可开启一次万族战场的冥界第一层通道。注：此卷轴需要使用者等级达到四十级方可使用。冥界挑战卷倒是好东西，可惜现在用不上。秦风掂了掂手里的卷轴，有些遗憾的将它收了起来。第72章，你俩给老子站住！
。万族战场虽然连通诸天万界，可想要进入其他世界，就必须要有相对应的世界挑战券。而挑战券的获得方式就是这样，从入侵的怪物身上随机掉落。更让秦风感到可惜的是，偌大一个白骨之王，竟然只给他报了这么一件物品。虽然十分稀有，但他目前却用不上，还没一个亡灵巫师给他报的装备多。不过想来也正常。亡灵巫师属于是真身在此，多年收集的身家性命必然全都会带在身上。而白骨之王则不一样了，他不过是一具连本体千分之一实力都达不到的投影，连分身都算不上。以他本体所拥有的实力，即使给他装备，他也催动不了。没看他连战斗所使用的武器都是现场手搓的，属实是穷的有点可怜。不过对方也不算一无是处，起码给自己满足了激活新系统的条件，不是？现在他不但拥有了主动触发额外暴击的能力。还拥有了一次触发万倍暴击的珍贵机会，再遇到白骨之王这种情况，也不会像刚才那样有些力不从心了。见到秦风收拾完战场，那些从震惊中平复下来的佣兵队伍这才赶围上来，以女法师和几个佣兵队长为首，全都尊敬的走到秦风面前。没错，就是尊敬，他们丝毫不敢拖大，因为通过刚刚的战役，他们知道眼前的少年必将成长为一名震古烁今的绝世强者。对于这位天才少年的未来。他们甚至不敢去形容，因为他们怕自己的形容比不上对方未来的表现。对方可是能以十四级的新手阶段斩杀白骨之王投影的存在。眼下只有给对方留下好的印象才是应该的。秦风同学，我是龙牙佣兵团第七大队的队伍，我叫陈伟，多谢你的仗义出手，拯救了我们所有队员的生命。另外，我要特别感谢一下您身边的爱人，是他将我从死神手中救了回来。感谢。说着，陈伟郑重地对秦风两人深深地鞠了一躬，在他的带头下。全场数百名职业者也全都不约而同地向秦风鞠了一躬，救命之恩，当应如此。不过秦风却不敢受此大礼，抬手将面前几人搀扶起来，态度一如既往的平和，笑着说道：“各位不必客气，我也是举手之劳而已。况且陈大哥刚才不也是奋不顾身挡在小弟面前了吗？说起来，我还得感谢陈大哥呢。”秦风丝毫没有因公骄纵，不管是雪姨从小对他的教导，还是他生性低调的性格，都无法让他做出那种鞠躬自傲的举动。不过，对于众人的反应，他的内心还是升起阵阵暖流。起码他就得这些人不是雪狼佣兵那种不知好歹之人。秦风自谦的回应，无疑是让周围的人更加刮目相看了。有实力却谦虚，这样的人不想变成强者都难。女法师此刻看着眼前帅气的少年，沉寂多年的芳心不禁怦然跳动，但她却没表现出来，而是用羡慕的目光看向秦风身旁的少女，羡慕她能得这位天才少年的宠爱。她也知道，不管是自己的年纪。还是成长资质，亦或是外貌，都无法比得过眼前的少女。更何况，少女也是凭借着一腔真心取得的少年的宠爱。最终，女法师还是选择压下了自己一厢情愿的想法。寒暄过后，秦风便主动向众人道别，拉着少女率先走进一旁出现的传送通道。他不喜看到分别时的悲伤气氛。一阵眩晕过后，秦风两人率先出现在森林中的那个秘境入口。等在外面的雪狼成员第一时间发现了他们俩的身影，小子。怎么就你们两个出来了？其他人呢？雪狼佣兵团的队长快速出现在秦风面前，一脸高傲的开口问道。在他眼中，眼前这俩年轻人还是刚刚完成转职的新生，根本不足为虑。可他怎么也想不到，就是这两个他看不上的新生，竟然直接无视了他的话语。秦风发现，雪狼佣兵团的这些人总是第一时间让人感到发自内心的厌恶，因此对于雪狼队长的问话，全程视若未睹，如同看待空气一般，带着少女将他绕了过去。随着笑着向少女问道：“丫头，一会带你去见雪姨好不好？”林思杰微微一愣，望着秦风郑重的表情，小心脏扑通扑通的。这就要带他见家长了吗？好紧张呀！那我需要给雪姨准备什么礼物吗？林思杰有些畏惧的问道。“不用。”秦风斩钉截铁的回答，并伸手刮了刮少女挺翘的鼻尖，打趣道：“你就是雪姨最惊喜的礼物呀！”讨厌！林思杰晃了晃小脑袋，躲开秦风搞怪的小手，还是有些担心的问道。雪姨会不会不喜欢我呀、啊？怎么会？放心吧，像你这么漂亮又贤惠的女孩子，雪姨铁定会将你当成心肝宝贝的。秦风即使在安抚少女，也是说的心里话。只听得林思杰心里暖滋滋的，对于即将见家长的恐惧被冲淡了不少，索性把心一横，认真的点点头。那好吧，我其实也想认识一下雪姨，想知道她是如何把秦风哥哥培养的如此优秀的。怎么，你想跟他取取经，将来好培养咱们的儿子吗？秦风眼中闪烁着莫名的笑意，没来由的话，顿时让一旁的少女小脸一愣，随后娇羞的捂住脸颊，语无伦次的想要解释：“没，没有，我，我只是
，你，你！可心慌意乱的他，支支吾吾了好久，也没说出个所以然来。最终还是秦风放弃了挑逗他的心思，挑明道：“好啦，不要紧张，我逗你玩的。”两人就这么一边嬉闹着，一边向前走。以至于被他们晾在身后的雪狼队长一脸懵逼的愣了好久，甚至怀疑自己是不是隐身了。直到向身边的人员确认，都能看到自己之后，这才反应过来，他这是被两个新手给无视了。这么多年，他还是第一次遇到这种情况，以至于都忘记了上次被人无视是什么时候。望着两人即将走远的背影，当即怒吼一声：“你俩给老子站住！”第七十三章，我劝你最好不要去找死。可那俩新人完全对他不闻不问。继续嬉笑的向前走着，雪狼队长感觉脸上挂不住了，正准起身去追，却听到身后传来一句意味深长的警告：“我劝你最好不要去找死。”雪狼队长回头看去，只见原本还空若无人的秘境入口，出现了一个又一个熟悉的身影，领头的正是他的死敌龙牙佣兵团的支队长陈伟。“你什么意思？”啊？雪狼队长面色一沉，以为龙牙队长要为那俩新人出头，可单凭对方的本事，还做不到杀死自己。所以，找死一说从何讲起？望着雪狼队长不服气的眼神，陈伟当然知道他在想什么，不紧不慢道：“不要误会，我的确杀不了你，但是那个男生可就不一定了。你应该庆幸，他刚刚可能是心情好，没有跟你一般见识，不然……就他。”雪狼队长直接打断了陈伟的话语，不敢置信的指着秦风两人的背影，又指了指自己的鼻子，声音提高了八度：“杀我！你没吃错药吧？”雪狼队长眼睛睁得老大。围着龙牙队长反复打量了好几遍，怀疑对方是不是被什么东西给护踢了。可下一秒，他就发现了不对劲的地方，因为那个秘境入口在最后一名独行职业者出来之后，瞬间消失了。而他们之前派进去的队员，此时一个也没出来。雪狼队长当即就炸锅了：“陈伟，我们的队员呢？为什么只有你们出来了？我们的队员呢？”不光是雪狼队长，就连他身后的那些成员也全都慌了起来，因为在那批队员中。有不少人都是自己的亲人，此刻却一个都没出来，他们怎么能不着急？一时间，所有雪狼成员直接把现场围了起来。其他几支佣兵队伍见状，顿时也站了出来，怒视着周围的雪狼成员，大声道：“你们想要干嘛？”几位佣兵队长更是和陈伟站到了一起。此举无疑是在向雪狼队长表示，想要动手就得面临他们几支队伍的联合反击。这一画面无疑是把雪狼队长搞懵了。要知道。他们这些佣兵队伍都是属于竞争状态的，几个小时前还在为了秘境的奖励明争暗斗，怎么一趟秘境下来，这几支队伍开始穿同一条裤子了？雪狼队长当然不会知道秘境之中刚刚都发生了什么。望着双方剑拔弩张的气氛，还是龙牙队长率先站了出来，如实说道：“不管你信不信，你的那些队员全都被变异怪物杀死了。”陈伟并没能透露白骨之王降临的信息，因为他知道这个信息说出来有点太惊世骇俗了。为了秦风的安全。他们出来之前，全都统一发了誓言，誓死不能透露出此次秘境发生的一切，包括那些独行职业小队，都受到了几支佣兵队伍的联合警告。可他说的答案明显不能被雪狼队长所接受。他一指那些连一转都没有达到的独行职业者，对着陈伟质问道：“你在放屁吗？我们那些成员全都是训练有素的精锐职业者，连这群杂鱼都尚且活着，他们怎么可能全部被野怪团灭？”随后，雪狼队长就露出一副我全都明白的样子，指着与陈伟站在一切。同仇敌忾的其他几个佣兵队长，怪不得你们这么团结，好的跟穿一条裤子似的。别以为我不知道，一定是你们几个队伍联合起来，把我们雪狼的人全都杀了，然后将秘境奖励平分了，对不对？好啊，别看你们几个平时天天把道德廉耻挂在嘴边，真正遇到好东西了，这吃相比我们还难看呢。呸！一群伪君子，葛天齐，你他娘的别血口喷人！你们的那些成员就是被变异怪物杀死的，还是被一巴掌拍死的？面对雪狼队长的大呼小叫，另外一名佣兵队长忍不住反驳起来，可他的话语却让雪狼队长喊得更大声了：“老胡，你可别他妈吹了！你他娘知道自己在说什么吗？还一巴掌拍死的？那野怪要是真有你们说的这种实力，你们的人怎么没被拍死啊？别说你们的人了，连这些十几级的杂鱼都没被拍死，唯独我们的成员被拍死了。这放在你身上，你信吗？我当然信。原本我们也该被拍死的，是那个少年救了我们。”若不是他，我们这些人早就死在里面了。名为老胡的那名佣兵队长看起来就是一副老实憨厚的模样，被雪狼队长这么一击，瞬间就把刚刚约定好要保密的信息给透露出来了。等陈伟反应过来去拉他，已经有些晚了。好在雪狼队长对他说的话根本不信，反而露出一副天方夜谭的样子，气得哈哈大笑起来。老胡啊，老胡，你说你平常三句话藏不住秘密的人，在这说什么谎啊？
，这也太让人可笑了！我的天哪，编理由也编个正常点的好吗？你们这加起来足足有几百号人，竟然被两名十三级的新手给救了，简直笑死我了！来人呐，快把胡大队长说的那两名少年天才抓过来，咱们都好好感谢一下对方的见死不救啊！雪狼队长大笑着，眼中的杀意却不减分毫。这些联合起来的佣兵队伍，他奈何不了。那两名新手还不是随意拿捏吗？闻言，以陈伟为首的几个佣兵队伍顿时慌了，齐齐上前一步，警告道：“葛天齐，你不要作死！那两个人绝对不是你能招惹的，不能招惹！凭什么不能招惹？不过是两名刚毕业的新手，能有什么不能招惹的？”面对几位对手的联合警告，雪狼队长不但没有感到警惕，反而更加不服起来。他倒偏要看看那两名才十几级的新手有什么不能招惹的。说着，就挥手命令两名副队长。亲自前去捉拿已经消失在视线里的秦风两人，两名雪狼副队长正要动身，就听到一个神秘莫测的声音从四面八方飘了过来。他们说的没错，那两个人的确是你们雪狼佣兵团所不能招惹的。第七十四章，一个人睡不着。下一刻，众人就看到一个浑身隐藏在黑袍之中的身影凭空出现在他们面前，举起的手中还捏着一枚金光闪闪的徽章。神神龙公会，望着神秘人手中的徽章。在场的人员全都变了脸色，特别是刚刚还嚣张至极的雪狼队长，此刻更是如同落水狗一般的哆嗦着身子，因为他的脖子上正架着一把无形的利刃，只要他敢乱动，立马就会身首异处。大大人，您这是为何啊？雪狼队长幽怨的举起双手，想要证明自己是无辜的，可神秘来人并没有理会他的表演，而是缓缓扫过现场的所有人员，他的面目被隐藏在一团虚无中，没有人能够看到他的长相，也没有人能知道他的性别。只能听到一句蕴含杀意的提示，直接出现在自己的脑海中。我只说一次，你们已经被监视，最好忘记今天的一切。若是有人想要尝试透露出去，大可以一试。不管你用任何方式，我都可以保证，在你说出今天的事情之前，神秘人没有说出后续的内容。但是大家却都知道他后面的话是什么意思。随着神秘人如来石一般消失在原地，雪狼队长愣了好久，最终才无力的瘫倒在地，浑身早已被冷汗打湿，因为他敏锐的感觉到。刚刚的神秘人屡次对他动了杀心，最终却没有动手，不禁感到无比惊恐。不光是他，现场的所有人此刻都是同样的表情，纷纷猜测起秦风两人会是什么样的身份，才能引起神龙公会的暗中保护。特别是那些从雷鸣广场赶来的职业者，此时虽然知道秦风的身份，却不敢开口了。另一边，秦风两人并不知道神龙公会的出现，此刻已经赶回了天海市区之中，大包小包的站在服装厂家属院门前。原本秦风是不建议买什么礼物的，可是，在少女的强烈要求下，还是去了附近商场一趟。若不是他在一旁拦着，林思杰指不定将整座商场都搬过来了。临近目的地，少女的紧张情绪也达到了顶点，亦步亦趋的跟在秦风身后，望着他不紧不慢的敲响房门，下意识的躲到他的身后，连呼吸都停滞下来。谁啊？随着门内传来一声轻柔的询问，秦风及时回应：“是我，小风。”门内顿时传来一阵急促的脚步声，随后大门被人猛地拉开。真的是你，小风？我还以为自己出现幻觉了。白溪雪的身影出现在门口，看到门前的秦风，顿时激动地抱住了他，随后又一脸担忧地对他上下打量起来。见他全都安然无恙，这才松了口气。而秦风也在这时注意到他眼角的黑眼圈，不由心中一酸。不用想也知道，在他离开的这几天，对方肯定是担心的，整夜睡不着觉。毕竟，他的父母还有雪姨的丈夫都是因为出城打副本而殉难的。激动过后，白溪雪又注意到秦风手中的礼盒，不禁皱起眉头，不解地问道：“你这孩子什么时候学会买这些东西了？这不是浪费钱吗？咱家啥都有，你把这钱存着娶媳妇不好吗？”白溪雪三口不离抱孙子，担心秦风累着就要去接他手中的礼盒，却见少年微微侧开身子，露出一位花容月貌的少女，顿时不敢置信地瞪大双眼，喃喃道：“我爹老天爷啊！”这是谁家的仙女下凡了吗？林思杰被秦风突然的举动搞得神色一愣，随后连忙低声行了一礼，结巴道：“雪雪姨好，我叫林思杰，是是。”少女一连试了几声，都没好意思说出自己是秦风的女朋友。秦风见状，正要上前介绍，却被白溪雪一把推到墙上，笑盈盈的看着眼前的少女，柔声道：“不用说了，阿姨认识你，你是林校长的孙女对不对？长得真俊呐、啊，快别站着了，静家说，静家说。”说着，就要拉着少女进家门，突然注意到她手上满满的礼盒，顿时用杀人的目光瞪了一眼还在墙上懵逼的秦风。臭小子，这么多东西，你就不能帮忙提着点？真不懂怜香惜玉。
：“丫头，快把东西放下，让那小子收拾。你跟阿姨进屋，走。”白溪雪根本不给林思杰解释的机会，强行让他放下所有东西，牵着他的小手走进房门，留下一脸懵逼的秦风。望着满地的礼盒，脑海中不禁浮现出一首无比应景的背景音乐：“雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。”这女人前一秒还把人家当亲儿子，结果见到媳妇就把自己当做捡的了。这往后的日子。可怎么过啊？秦风望着还未过门就被宠成心肝宝贝的林思杰，无奈的叹了口气，默默将所有礼盒收进储物戒指。还未进家门，又被雪姨吼着出门买菜，悲伤的心更加的悲伤。不过秦风也没有埋怨，毕竟一个妈妈，一个媳妇，哪个都得罪不起啊。好在晚餐的时候，满桌的美食让他大饱了一次口福。白溪雪在见到林思杰煎炸烹煮，样样精通之后，眼中的满意之色更浓郁了。直夸秦风的福气好，给他找到一个这么好的儿媳妇，而林思杰也在他无微不至的关心中消除了内心的所有紧张。从小就确实母爱的他，更是在白溪雪的关心中屡屡红了眼眶。晚餐过后，白溪雪又马不停蹄的给少女收拾了一个房间，各种提前准备好的睡衣、牙刷、拖鞋，应有尽有。秦风甚至看到了一沓为婴儿准备的尿布，内心感到十分的震撼。好不容易回到房间躺下，门外又响起一阵小心翼翼的敲门声。打开门，只见刚刚洗漱完毕，头发还保持着湿润的林思杰正抱着一个枕头，怯生生地站在他的门口。秦风望着一直在揉捏枕头边角、有些难以启齿的少女，有些不确定地问道：“一个人睡不着？”“嗯嗯。”林思杰小鸡啄米般的点点头。从小缺乏安全感的他，一直都不敢独自睡觉。小时候是跟着好闺蜜张可可一起睡，前几天是跟着秦风一起睡。此刻突然给他安排一个陌生的房间，自然是翻来覆去的睡不着。那进来吧。秦风没有犹豫地侧开身子，说实话，他也熟悉了少女在他身旁。只不过，随着林思杰开心雀跃地钻进他的房间之后，秦风内心那头沉眠多年的老鹿，此刻竟然颤颤巍巍地站起来了。第七十五章，传送省城大比开始。一夜欢愉过后，秦风与林思杰两人早早就告别了雪姨，一同前往天海市的事务大楼。高考大比是在安宁省的省府城市安宁市举行，全省各大城市的天骄。都会在今天统一传送到安宁市。路上，林思杰的爷爷发来信息，说是会在事务大楼跟他们会合。等秦风两人赶到，事务大楼已经聚集了很多参加大比的学员，但是明显比参加新手副本时的人数少了很多。天海市有十所中学，每年大约会觉醒两千名职业者，其中觉醒战斗和辅助这两类职业的大约有一千人，但是现在聚集在事务大楼的人数只有五百名左右，且都是以五人小队为单位。相当于高考大比还没开始，就已经有 50% 的人被刷了下去。可这还不是最残酷的，此次前去参加省府考核的，最终能够通过考核的几率百不存一。只有全省排名前五的小队才有资格前往京都参加全国考核。秦风两人的到来，很快就吸引了所有人员的注意。但是经历过雷鸣广场接触，所有学员都知道了这俩人不喜生人靠近的性格，也就没有不开眼的人上来搭讪。秦风带着林思杰，很快就穿过嘈杂的人群。径直走进事务大楼，用隔离带封锁的大门。天海市总长赵新安正和十大高校的校长畅聊着，见到秦风的身影，顿时一脸笑容的主动向他迎来，留下几位校长在那面面相觑。他们虽然都听说过秦风，也见过他的档案，但是还没到需要总长大人亲自迎接的地步吧。其他几位校长不禁将询问的目光看向一旁的林庆昌，却见对方此刻也是满脸堆笑的应了过去。爷爷，林思杰率先扑进好几天都没见到的林庆昌怀中。赵老，秦风也是不卑不亢的对着眼前的赵新安行了一礼。好好，不用多礼，不比多礼。赵新安伸手将秦风扶了起来，随后贴切的问候道：“怎么样？这次野外历练还顺利吗？”“还行，刚刚符合参加大比的基本条件。”秦风显出自己的等级，“不错呀，短短几天就已经十六级了，比大多数学员的等级都高。你小子也太谦虚了。虽然没有一些专门练级的学员等级高，不过你小子根本不在乎等级。”我可是听说了啊，你小子可是通关了好几次噩梦级的副本，对吧？赵新安突然压低声音，一脸神秘的向秦风确认道。秦风挑起眉头，没想到这个总长大人是在这里等着自己，他也没有隐瞒，无声的点了点头。好，好，老夫得到的消息果然没错。秦风小子，今年咱们省的状元名额，老夫可压你了呀！你可别让老夫输的太惨。赵新安得到秦风的确认，心中顿时松了口气。每年的高考大比。他们这些总长都会相互攀比一下，这几年他可是接连输了几次，就指着秦风给他翻盘呢。为了一雪前耻，
，他可是把所有身家性命都压了上去。如果秦风没有取得状元名额，他就得光着屁股回根据地了。因此，老者看向秦风的目光满是期待。对于这个能够引起神龙公会主动招揽的学员，他还是十分有自信的。秦风对于这些总长每年都在高考大比上打赌的行为，也是略有耳闻，基本上都快成为高考大比上的一项不成文仪式了。请赵老放心，不光是省状元，就连今年的全国状元，学生也准备争取一下。秦风不卑不亢，虽然心中对于全国状元的头衔势在必得，但是嘴上还是谦虚了一下子。好，有志气，老夫看好你。赵新安望着秦风身上由内而外的自信，豪迈地拍了拍他的肩膀，随后。看向身后那几位窃窃私语的校长，招呼道：“行了，你们几个老家伙别扯淡了，快去招呼各自的学员，马上准备传送了。”对于赵新安的称呼，那几位校长明显都已经习惯了，也不恼，乖乖的去外面招呼各自学校的成员了。路过秦风时，还不忘意味深长的打量他一眼。他们都是人精，知道能够被老赵那个家伙如此对待的，必然不会是一般的学员。看来这个叫秦风的家伙，今年注定要大放光彩了。随着几位校长走出大厅，秦风等人也没有停留，在赵新安的招呼下，直接乘坐专用电梯到达了大厦顶层。只见一座占据整个楼顶的巨大法阵，此刻正散发着朦胧的白光。那繁琐的法阵纹路，比秦风在黑暗宫殿见到的那座还要复杂。像这样的法阵，华夏每个城市都有一座。平时除了传送参加高考的学员，轻易不会启动。可一旦发生战争，这就是一座可以24小时不停运转的军队中转站。随着赵新安率先走向法阵控制台，一直跟在他们身后的林庆昌终于有了和秦风交谈的空隙。李老，秦风尊敬的向林庆昌行礼。秦风啊，你跟我家小杰应该已经确定关系了吧？林庆昌作为少女的爷爷，一眼就看出了他的变化。是的，秦风果断的点了点头，承认下来，随后认真的补充道：“我正想找您商量一下，看您什么时候有空，双方家长见个面，把我和小杰的事情商定一下。”林庆昌呵呵一笑。望着秦风有些紧张的神色，摆了摆手，说道：“不急，这是不急。这丫头能够交到你手里，我非常放心。但是你们目前还处于事业的上升期，所以对于婚事并不用急于一时。目前还是以高考大比为重。”林老说的是。秦风跟着点点头。这几天呢，我也替你们打听了一下，咱们安宁省十个城市中，只有三个队伍对你们有一点威胁。一个是隔壁临海市的，是状元队伍，全隐藏职业，资质均为五颗星，比之前的李坤小队还强。另外两支也是各自城市的状元队伍，但是威胁相对较小，只有他们队伍的核心输出是五星隐藏职业，实力和之前的李坤队伍差不多，对你来说应该都不是问题。不过，老者的话语一顿。第七十六章传说职业者的消息，你可别闹了。林庆昌扫了一下四周，见其他人都还没上来，这才压低声音对秦风说道：“不过今年其他省府倒是出了好几支骇人听闻的队伍，出现了好几个传说级别的职业者。”传说职业，秦风神情一愣，内心感到十分惊讶。在他的了解中，整个华夏足足有一百年没有出现传说职业者了，今年居然同时出现了好几个，难道是因为自己的穿越触发了蝴蝶效应？没错，林庆昌面色沉重的点点头，不过很快又松了口气，说道：“不过你也不用太担心，听说他们的职业资质只有一颗星，还不算太离谱。”闻言，秦风也松了口气，一星资质的传说职业。虽然依旧可以吊打传说一下的所有职业者，但也不是像人们想象的中的那么不可战胜。根据华夏唯一的那位五星资质的传说职业者描述，隐藏职业者每升一级可以获得自身星级 X 4的自由属性点，而传说职业者每升一级则可以获得自身星级 X 5 0的自由属性点，比隐藏职业者足足多了十倍还多。抛除独特的职业天赋不说，光是属性点这一项差距就足够恐怖了。一星资质的传说职业每升一级。就是一乘以五十等于五十点自由属性，相比五星资质的隐藏职业，每升一级获得的五乘以四等于二十点自由属性，足足多了一倍还多。但是比起五星资质的传说职业，每升一级获得的二百五十点自由属性来说，差距已经缩小了很多。起码以五人小队面对独自一人的一星传说职业者，还有那么一丝战胜的可能性。就在秦风思考的这段时间，楼下的那些职业者全都在各自校长的带领下，陆陆续续乘坐电梯到达楼顶。秦风吐了口气，表情淡定地看向身旁的老者，安抚道：“林老放心，晚辈有把握的。区区几名传说职业者，还不足以吓倒我。”“好，有你这句话，老夫就放心了。”林庆昌点了点头，见秦风并没有受到传说职业的影响，心中松了口气。他刚才其实有那么一丝犹豫，要不要这么早就把这个信息透露给秦风，但是他仔细斟酌了一番，还是决定告诉的好。
，因为少年越早得知这个消息，就越能提前为接下来和那几个妖孽的接触做出心理准备。但也不排除少年会被传说职业者的消息吓崩心态的可能。但是根据他对少年这么多年的了解，这种情况发生的可能性几乎是微乎其微，因此他才选择提前透露出这个消息。现在看来，少年的能力似乎比他想的还可怕，在听到传说职业者的消息后，连眉头都没皱一下。随着一百支五人小队的到齐，赵新安那边的传送坐标也已经设定完毕，和安宁市那边的时间交接也已经沟通好。见人员到齐，赵新安例行讲了几句鼓励的话语，很快就启动了传送法阵。随着一阵耀眼的白光将众人笼罩，并且直冲天际，远在万里之外的某个大城市上空也同样出现了一道直入云霄的白色光柱。光柱消散过后，秦风等人的身影就出现在一座陌生的大厦顶端，超远距离的传送。使得很多第一次乘坐传送阵的学员全都脸色惨白的干呕起来，秦风也是感到一阵强烈的头晕目眩，但很快就恢复过来。反观他身旁的少女，此刻竟然所有人中反应最轻微的人，只是脸颊稍微红了一下就恢复过来。随后，众人就在赵新安的带领下，来到一个比新手广场大了十倍不止的巨大广场。广场中央一如既往的是一座半圆形的石门，维持着一面浅蓝色的空间漩涡，正是所有人此行的目的地。高考大比秘境，在秘境入口处已经汇集了好几支人员数量跟他们差不多的职业者队伍。随着一名安宁市的监考人员接手队伍，赵新安再次对着秦风鼓励了几句，便迫不及待地带着几位校长，向着广场另一边专门打造的观礼台飞了过去。上面已经坐着好几位他的老朋友了。见到赵新安的到来，几位原本正在惬意喝茶的老人立马眼神明亮地站起身来。其中一名身穿灰袍，脸上有着一颗黑痣的老者。一脸挪鱼的看着降落在高台上的赵新安，打趣道：“哥几个快看，这是谁来了？我怎么闻到一股浓郁的酱香味呢？”老赵，你又来给哥几个送好酒来了。你别说，上一年的那批毛酒，老夫还没舍得喝呢。哈哈，我也是，我就等着今年老赵再送一批，然后再过个酒瘾呢。另一名满脸络腮胡的老者也是口气横流的接话道。赵新安原本面带微笑的脸庞顿时黑了下去，毫不示弱的反对道。你们这两个老东西，别得意！今年老赵我非但不会输给你们一滴酒，还得把你们几个的裤衩都给赢光了。得了吧，老赵，你哪年不是这么说的？可结果呢？五年了，整整五年了，你赢过一次吗？我可告诉你，我今年可是把新练出来的药剂都给压上了呀！你要是真有本事，尽管来拿。我去，老李，你这手笔也太大了，那种药剂可是练我们都眼馋的存在啊！高价找你买你都不卖，就这么拿出来打赌了？为了羞辱老赵，你连牛刀都拿出来了，佩服佩服！赵新安看着两名一唱一和的老家伙，气得胡子直翘，咬牙说道：“你俩老家伙别得意，今年老子一定要连你们的裤衩子都要赢过来！”嘿，老赵今年看起来信心满满啊！怎么，你们是今年出了什么了不得的天才？我怎么听说就两名五星资质的隐藏职业啊？其中一名还是从未出现过的全新职业，叫什么？魔剑师对吧？你不会就指望着他吧？黑痣老者看着无比自信的赵新安，有些谨慎地打探起来，怀疑对方是不是隐瞒了什么高手。可赵新安却一脸实诚地点点头，也不跟这些老家伙玩虚的，直接打起名牌。没错，就是他，名叫秦风，今年的省状元，必得人选。你们就做好光着屁股回家的准备吧。就他，你可别闹了。第七十七章，你不会以为我们都是傻子吧？黑痣老者就是隔壁林海市的总长。也是林庆昌刚刚对秦风所说的全五星小队组建者，此刻听到赵新安一本正经的保证，要用一个五星隐藏职业来打败他一整队的人，顿时笑得合不拢嘴。我说老赵啊，你不会是这几年连着打赌输了，把脑子输出问题了吧？一个五星职业对战五个五星职业，小孩子都知道不可能赢得了，好吧？就算你的这名职业者是历史上从未出现过的全新职业，也不可能比传说职业还强吧？我可告诉你，我的这支小队。可是特意为那几个传说职业者精心准备的，你的那个魔剑师再强，还能强得过传说职业？黑痣老者笑得前仰后合，仿佛听到了这辈子最可笑的笑话。赵新安的角色越发深邃，他也没有过多解释，只是留下一句“走着瞧”，便老神在在的坐在属于自己的位置上，端起桌上的茶水抿了起来。传说职业者有多强，他没见过；但是秦风的实力有多强，他可是亲眼所见的。三小时通关新手副本，随后又两人独闯噩梦及雷鸣废墟。仅是引来神龙公会主动招揽这一点，就不是那些所谓的传说职业者所能比拟的。赵新安的举动反而让一旁的几位老者有些摸不着头脑起来。你说他虚张声势吧，他的表情又不像装的。
，你说他是故作镇定吧，可这样做完全没意义啊！最后不还是输吗？难道黑智老者和络腮胡老者对视一样，全都看到了对方眼中的疑惑，同时还有一个相同的猜测：这老家伙不会也偷偷弄了一个传说职业出来吧？正当两位老者想要进一步打探赵新安的底子时，一位头发梳的铮亮、身穿黑色中山装的老人突然凭空出现在茶桌前，望着交谈甚欢的几人，笑呵呵地问候道：“怎么样？”今年的赌局确定下来了吗？福长好，见到老人的到来，几位明明都已经年过半百的老者，却突然如小孩一样站了起来，十分敬畏的看着眼前的老人。他们的顶头上司江宁省府的一把手，江泰安，江老爷子，免了免了，都是相识一辈子的老熟人了，就不用在意这种繁文缛节了。在江泰安之后，陆陆续续又有几个人降落在观礼台上，正是其他几个城市的总长。随着江泰安的落座。今年高考大比的主要人员算是全都到齐了。例行寒暄了一会，江泰安便主动宣布了大比开始。随后，广场上来自不同城市的十支队伍，便在监考人员的引导下，陆续进入高考副本了。秦风跟在天海市队伍的末尾，回忆着刚刚那名监考人员宣布的大比规则。与新手副本一样，高考副本也是一支队伍一个单独的空间。进入副本之后，每支队伍将会迎接三波怪物的进攻，谁能通关的快，杀的怪物最多。谁就是第一名，规则就这么简单。但是副本空间会限制所有人的储物装备，除了自身所穿戴的装备，其他的任何道具都用不了。这是在防止有些人员会拿特殊的装备进行作弊。在广场上的人员陆续进入副本的同时，广场另一边的玻璃大厦上突然出现一面巨大的屏幕，显示的正是进入副本的学员状态。在屏幕的正中间，还预留有十块漆黑的影像界面。此刻，随着一块页面的亮起，观礼台上的某位总长顿时惊讶地站了起来。因为那支小队正是被他寄予厚望的精英小队，随后一面又一面的漆黑荧幕跟着亮了起来，高台上的那些总长全都坐不住了。直到主位上的江泰安笑着挥了挥手，示意众人不要激动，这些总长们才心情激动地坐了下去。大家不要惊讶，这是我们江宁市今年特意为你们几个老家伙准备的惊喜。每年都听你们几个老家伙吵来吵去，吵得我老头子心脏病都快犯了。现在好了，你们可以很直观地看到各自学员的表现。谁厉害谁不厉害，一看便知。听到江泰安的解释，几位总长大人这才冷静下来，从一开始的惊惧不已变得惊奇起来。他们也是第一次见到这张大屏幕的出现。从广场边缘那些围观者的惊呼声，就能看出来这张可以看到秘境内部画面的大屏幕有多震撼。可几人激动了一会，却突然发现了屏幕的中央还有一块黑色影像，始终没有亮起来。众人不禁将目光看向一旁默不作声的赵新安，却见对方不动声色地努了努嘴。原来，荧幕上的黑色影像已经开始亮了起来。几位老者全都屏息凝神地观察着逐渐亮起的荧幕，全都想要知道被赵新安如此幸福的少年到底是什么形象。当黑色荧幕缓缓变得清晰，高台上的几位老者顿时眼睛一亮：“好一个帅气的小伙子！”还有一个青春靓丽的少女，看长相应该是老林的孙女吧？听说觉醒的是四星隐藏职业者的圣言牧师，也是一个十分有潜力的职业。几人先是打量了一下秦风两人的外貌。突然感觉到有些不对劲，顿时回头看向一旁的赵新安，目露震惊，询问道：“老赵，你可别告诉我，你所看好的这支队伍就只有两个人。”“对啊，有什么问题吗？”赵新安有些不明所以的看着身边的几位同僚，“什么问题？”高台上的几人差一点被赵新安的反问给噎死，还是那名落腮胡的老者最先反应过来，猛地一拍桌面，大声说道：“老赵，你不会以为我们都是傻子吧？你也不是第一次主持高考大比了。”怎么会犯如此低级的错误？高考秘境可不是一般的野外秘境，而是增加难度的精英秘境。你这支队伍连基本的阵容都没有，仅凭一个战士、一个牧师就来参加高考大比了，你就不怕他们俩出现意外，死在里面吗？对啊，老赵，我可是听说你们天海市可不光觉醒了两名隐藏职业者，其他学校不也有觉醒隐藏职业的学员存在吗？你为什么不把他们组建起来？第七十八章，我想各位都误会了。他根本不需要组队。一旁的黑智老者也满脸疑问地看向赵新安。他们这些老家伙，其实早在觉醒仪式结束的当天就开始摸对方的老底了。对于每个城市觉醒了多少高级职业、多少隐藏职业，全都门清。比如老赵所在的天海市，据黑智老者的探查，就觉醒了七名隐藏职业者，其中有两名五星职业的学员，一名魔剑士，一名冰火法师，其余的都是一杠四星不等。他当然也有所耳闻。老赵所看好的那名魔剑士曾与那名冰火法师有过冲突。
。但是年轻人嘛，打打闹闹很正常的，以老赵的手段，不应该撮合不了他们才对啊。望着几位老友的目光，赵新安内心的一急了。现在你们就震惊了，一会等你们见到那家伙的实力，才会真正知道什么叫震惊早了。不过得意归得意，赵新安表面还是装作一副若无其事、运筹帷幄的表情。望着就连江老爷子都好奇的竖起耳朵，更是夸张的清了清嗓，沉声道：“我想诸位都误会了，秦风这个孩子之所以选择两个人组队，并不是我们天海市缺少人才，而是他不需要，懂吗？他的实力太强悍了，根本就不需要跟别人合作。”赵新安声色并茂的一段话，毫无意外的让众人陷入了沉默。若不是眼前坐着的是他们合作了几十年的同僚，众人都会以为他是不是疯了。放眼整个华夏。除了当年那位觉醒五星传说职业的神帅大人，有谁敢放言自己不需要组队？野外那些成群结队的怪物，绝对会教他重新做人。不光是高台上的这几位老者，就连广场边缘那些围观的路上，此刻在看到画面上的两人小队之后，纷纷惊呼起来。每年的高考大比，广场边缘都会聚集这么一群人，他们都是曾经的转职失败者，但是对于高考大比却格外的关注。毕竟在这样一个世界。每人心中都有一个成为强者的梦，虽然上天注定他们无法成为强者，但是能够观看别人成为强者也是人生一大乐事。只不过今年的高考情况明显有些不一样，不光是有其他省府觉醒传说职业者的消息传来，此刻更是出现了以两人小队参加高考大比的罕见情况。一时间，围观的众人都懵了，他们观看高考大比这么多年，还是第一次见到有人以两人阵营参加高考大比。直到人群的某些消息灵通者。说出秦风的身份，众人这才知道，原来这个少年他们都听说过，那就是今年还曾上过热搜的天海市某天才学员。为了提高觉醒成功的记录，竟然把学校所有科目全都练到了满分，被誉为天海学神。原来他就是秦风。我曾听我天海市的一个表弟所说，这个家伙在参加新手副本的当天，也是以这样的两人小队，生生挫败了一整支全是隐藏职业者的七人小队。大家不可小觑这俩人的实力。得了吧。你也说了，那是新手副本，难度跟野外的副本根本没有可比性。而那个秦风觉醒的是历史从未出现过的隐藏职业，有可能在前期拥有一些超越旁人的优势，但是随着实力的提升，自然会被其他的职业者小队逐步追上。一个人终究比不过一支分工明确的小队。不信，你就问问你表弟，问问他这个秦风在后来的野外副本有没有像新手副本一样保持领先优势就行了。另一名围观的观众提出了不一样的见解。而且给出了十分合理的分析。之前的那名观众顿时沉默了。他的确问过他的表弟，这个秦风后来的表现怎么样？但他表弟却十分恐惧地告诉他说，有一个不能提及的势力亲自封锁了秦风后面的消息，并且还让他表弟签署了一份具有法律效应的保密证书。所以对于秦风后来的表现，这名观众是不知道的，也就没有反驳后来那名观众的话。而他的沉默，则让后来那名观众的虚荣心得到极大的满足。继续对着身边的人说道：“还有一点大家可能不知道的情况，那就是秦风所挫败的那支队伍，除了核心单位的法师是五星隐藏职业，其他几名隐藏职业者的星级都不统一。大家应该知道，一星资质的隐藏职业者，每级所获得的属性点还不如一名拥有两星资质的稀有职业。所以，秦风所击败的那支隐藏队伍是有很大的水分的。而现在则不一样了，现在我们所看到的每一支队伍都是安宁省府十大城市中。”被精挑细选出来，具备竞争省状元资格的天才小队，每一名隐藏职业者，星级资质都不低于五颗星。特别是林海市那支小队，大家看到没有？他们可是全五星的隐藏职业小队，每个人都还穿着一身白银级别的套装。注意，是白银套装。那名观众着重强调了一下白银套装的存在。只听得周围的其他观众全都一片咋舌，纷纷感叹林海市官方的大手笔。要知道。别说是新手阶段，就连完成一转的初级职业者们，平常都难见到一件白银装备，更别提套装了，想都不敢想。至于更高级别的黄金装备，那都是新手之中的那些富二代、官二代才能拥有的保命装备。听到那名观众的介绍，所有人都认为今年的省冠军飞林海市的职业者小队莫属，唯独一名还在犯花痴的女生有些不服气地说道：“你们为什么会这么肯定？事情一定会按你们所说的那样发展。”万一这个帅哥真的有超乎常人的能力呢？要不然，天海市的官方为什么会允许他以这个阵容参加大比？被一位女生质疑，顿时令那位消息灵通的男性观众受不了了。他刚刚还在吹林海市的职业者有多么厉害
，结果这家伙上来就啪啪打他的脸，还是被一名女生打脸，这让他作为一名男人的自尊心如何受的了？你也就看他长得帅了。我可以很负责任的告诉你，就他俩这个阵容，别说拿省冠军了，能不能通关副本都是一个问题。要是他们能够通关高考副本，我就……第七十九章，百万赌约，只要赢了我，这一百万就是你的，你就怎样？那名女生毫不示弱，面对男性观众恼羞成怒的样子，非但没有感到害怕，反而挺胸向前走了几步，大有一副不服就鄙视鄙视的样子。而他胸脯硕大的资本，也因为他的举动着一晃一晃的，气势十足。那名男性观众明显没有料到对方会这么刚，一时有些怯场，担心对方是不是掌握了他所不知道的秘密消息。为了不让自己当众出丑，又不失面子，只好折中的说道：“不怎么样，反正我觉得他们不可能通过高考大比。”若是你有意见，咱们就小赌一下，如何？怎么赌？那名女生听到“赌”这个字，明显眼睛一亮，露出感兴趣的表情。男性观众斟酌了一下，试探着说道：“就赌一百块钱，我也不欺负你。判决条件就定为这俩人能不能高考。若是能通关，这一百块给你；若是不能通过，你就给我一百块钱。”行，但是一百块钱太少了，我跟你赌一百万。那名女生语出惊人，张嘴就是一百万。就当别人还没反应过来的时候。他就拿出了一张金色的卡片，龙腾商行的一次性储值金卡，最低也是一百万的面额。望着男性观众有些发白的面孔，那名女生也没有仗势欺人，补充道：“我也不欺负你，判决条件就以这俩人能不能取得全省第一为准。若是能，一百块归我；若是不能，一百万给你。怎么样？行。”听到大胸女孩的话语，那名男性观众先是一愣，随后立马答应下来。望着女孩手中金光闪闪的储值卡。眼中充满了贪婪，他万万没想到，只是一场小小的义气之争，对方竟然舍得下如此昂贵的筹码，这一百万简直就是白送给他的。还是那句话，就凭秦风那俩人的阵容，别说取得全省第一，就连能不能通关副本都是问题。这一百万他赢定了，而且就算他输了，所付出的也不过才一百块钱，一天工资而已，简直太划算了，比买彩票还划算。不光是男性观众。周围的那些观众在看到女孩手中的金卡之后，也全都变得呼吸沉重起来。一百块赌一百万，这种好事怎么就落不到自己头上？面对一百万的诱惑，有些人表现得追悔莫及，有些贪婪的人却还是不死心地问了一句：“这位美女，请问我也可以跟你赌吗？”我不是为了一百万，我只是也觉得那俩人不能通关高考副本。没想到那个女孩却十分豪爽地点点头，再次取出一张金光闪闪的储值卡，回答道：“当然可以啊，条件不变。”他们不能取得全省第一，我给你一百万；反之，你给我一百块。好，这一百块钱先给你。若是不能取得全省第一，你连那一百万一起给我。听到女孩的话语，那名观众顿时迫不及待地从口袋中掏出一张百元大钞，直接塞到女孩手中。他的成功也使得周围那些心动的人全都鼓起勇气，纷纷开口询问自己可不可以也参加赌约。可女孩却摇了摇头，示意自己只是点到为止。顿时令那些手握百元大钞的人大呼遗憾，直到荧幕上的画面开始有所变动，这才将所有人的注意力拉回到高考大比上。只见高考荧幕上最先亮起的那个画面中，一对气势不凡的职业者前方突然出现了一个和秘境入口一样的蓝色漩涡，下一秒，一道又一道的绿色身影就从蓝色漩涡中走了出来，是哥布林皇城禁卫，天海市附近有名的野外副本，雷鸣废墟之中的精英级别怪物，实力极其可怕。随便一只放在普通副本中，都是可以当做终极 BOSS 的存在。不愧是高考大比，这怪物的实力也太强了。要是换我上去，一个照面就把我干倒了。安宁市本地的一些被高考标准刷下来的职业者，此刻也站在围观群众之中，望着画面中出现的话语，神情十分激动。而那些没能觉醒职业的普通观众，此刻并不能理解他们的激动。直到荧幕的两边出现了哥布林禁卫的详细信息，这才大吃一惊。哥布林皇城禁卫，品级。普通精英怪，等级15攻击318魔防69物防100血量 3,000 技能进军巴士。要知道，普通职业者刚觉醒的时候，各项属性只有5点左右。根据不同的星级，每升一级，获得的自由属性点也是一点至5点不等。就以5点属性为例，升到15级也不过75点自由属性，再分配到5个属性上面，每项属性只能提升15点左右。就算是根据不同的职业，着重两三项分配，也不过三至四十点。四十点的力量属性乘以三，也才一百二十点的物理伤害。只是刚刚能突破这只怪物的防御。
，面对他们高达三千点的血量，可不就是相当于终极 BOSS？ 从这里可以看出，普通级别的职业者其实跟没能觉醒的普通人也没有太大的差距，唯一的差距就是能出门打打野怪，爆出怪物材料之后，可以换取普通人获取不到的高额酬劳而已。不过能参加高考的大笔的学员，自然不可能是这些资质平庸的废物，至少也是三星资质以上、稀有级别的职业。可面对眼前的哥布林禁卫，还是有些吃力的。因为众人发现，从蓝色漩涡中走出来的哥布林禁卫，并不是一只两只，而是一群。粗略估算一下，光是他们所能看到的数量，就已经多达一百只。而像这样的怪物，足足有三波。此刻，操场上的所有观众全都为秘境中的那些学员捏了把汗。好在，屏幕上显示的只是十只来自不同城市的精英队伍，队伍全都是隐藏职业，星级更是在三星以上。只要配合的好，杀死这些怪物还是绰绰有余的。在众人紧张兮兮的目光中，上百只哥布林禁卫终于走到那对职业者的面前，双方的战斗一触即发。第八十章，为了王的荣耀，诛灭一切来犯之敌。为了王的荣耀，诛灭一切来犯之敌。上百只哥布林禁卫在那对职业者前方站定，数量的摆出战斗阵型，视死如归的的吼声全都被荧幕两旁的巨大音响同步播放出来，再配上工作人员精心挑选的背景音乐。倒真是有一种让人近距离观摩战场的错觉，所有人不禁感到热血沸腾，恨不得亲自拿刀上去杀上一场。高台上的几位老者此刻也全都精神抖擞地望着大荧幕，其中一名老者看到自己的队伍接敌，更是激动地站了起来。下一刻，五名职业者也全都怒吼一声，高举手中的兵器冲了出去。一名手持铁盾的战士独挡在前，两名盾剑骑士一边为队友加 buff， 一边侧翼辅助防御。核心的法师和弓箭手，则是整个队伍绝对的主力。绚丽的魔法和锐利的剑士不断飞出，不一会就开始有哥布林禁卫的身影倒下。在这些代表整个城市顶尖战力的天才面前，就算是精英级别的怪物，战斗起来也毫无压力。同一时刻，其他几个画面之中也陆续出现了蓝色漩涡的影像，他们的反应大多与第一支队伍相同，摆出战斗阵型，等待哥布林禁卫接近后，勇猛地迎了上去。众人的注意力只是略微停留，便迫不及待地看向荧幕最右侧的两个画面，一个是全部身着银甲、被众人给予众望的林海市小队，一个是背负百万赌约、只有两个人员的秦风小队。此刻，他们两队的画面中也出现了蓝色漩涡的影像，而每个画面的右上角都会在蓝色漩涡出现的那一刻才开始计时，这样就不用担心先后进入秘境的学员会有时间差的问题。由于林海市的那队学员比秦风两人更早进入秘境。所以他们的蓝色漩涡也出现的比较早一点。此刻，面对还没完全从漩涡之中走出的哥布林禁卫，林海小队已经迫不及待的杀了上去。人在途中就召唤出五只巨大的白狼，辅助三名前排队员堵住蓝色漩涡的出口。后面的法师和弓箭手则不停的开始对着蓝色漩涡输出，所有的伤害一丝都没有浪费。而外界的观众早在五只巨狼出现的第一时间就发出了阵阵惊呼，能够召唤出凶兽的道具并不少。但是能在高考秘境使用的，则一样都没有。所以这几人同时召唤巨狼的行为，就只有一个可能：他们身上所穿的那套统一制式的银甲，是极其罕见的新手套装。看其因为进入战斗状态才散发的特效，还是白银级别的套装，这也太豪横了。要知道，这个世界的装备队伍个人的实力提升是很强大的，而新手级别的装备都是很罕见的，单独的白银装备都不多见，更何况是套装。这一刻。最为激动的，无疑是那两名参加百万赌约的男性观众。五套白银套装的出现，极大的提升了他们获胜的几率。因为那个女孩的条件是，秦风小队能否取得全省第一的名额。现在看来，想要实现的几率不亚于太阳从西边升起。因为那俩人本就比其他队伍的人少，此刻再加上五套白银套装的加持，必输无疑。两名观众甚至都开始幻想，自己得到这一百万之后该怎么花。下一刻。秦风画面中的蓝色漩涡也开始走出绿色哥布林的身影，众人全都紧张的屏住呼吸。距离第一个迎接哥布林禁卫的队伍，时间已经过去了一分钟。一分钟时间，第一支队伍的哥布林数量已经减少了十只，平均六秒杀一只，而第二支队伍才倒下去三只，实力略逊一点。最让人意外的，还属林海市的那支白银套装队伍。原本他们就已经全是五星资质的隐藏职业者，此刻再加上套装的加持，竟然只用了十秒钟。就斩杀了十只哥布林禁卫，两者直接的差距可想而知。反观秦风这边，随着越来越多的哥布林禁卫出现，两人不但无动于衷，还当众猜起了拳头。
，什么情况？这一幕不光是现场的观众，就连高台上的那几位老者也坐不住了。看着荧幕上逐渐离谱的画风，全都以兴师问罪的目光看向一旁的天海市总长。赵新安此刻的表现与他们相比也没有好多少，明显也是第一次见到这样的画面。几位老者的目光不禁更强烈了，严重怀疑对方是不是随手拉了两个天才出来，来对他们滥竽充数。就连府长江泰安的脸上。也涌现了一抹惊异之色，转头看向赵新安，示意他赶快解释解释。那个，赵新安长了长嘴，一时竟然不知道该怎么解释眼前的画面。好在画面中的两人只是打闹了一会，就在少女的欢呼中停了下来。很明显，刚刚的猜拳活动是他赢了。下一秒，少女就在众人惊疑的目光中，独自向对面的哥布林军团走去，脚步十分轻快，没有一点恐惧的表现。现场的观众不禁满头问号。根据之前那几位消息灵通者的介绍，画面中的这名少女出身可不平凡，乃是曾经的九传职业者，现在的天海一中校长林庆昌的亲孙女。不仅人长得漂亮，觉醒的职业也是十分稀有的圣炎牧师职业。不仅能在一级就释放单体复活术，到了职业后期，更是可以实现顺发集体复活术，是大型战争最重要的辅助职业之一，地位堪比禁咒法师。但他却是实实在在,在的辅助职业，一点伤害也没有。此刻突然独自一人走向危险的哥布林军团，当然让人感到疑惑。就在众人以为他是在送死的时候，一把闪烁着耀眼金光的法杖突然出现在少女手中，众人不禁大吃一惊：黄金法杖，数量极其稀有的黄金法杖！还不等他们反应过来，少女身上那身纯黑法袍也开始跟着亮起一阵阵金光，法帽、法袍、护腕、长裤、长靴，全是黄金装备。看其样式。还是一整套的套装，众人不禁倒吸一口冷气。黄金级别的套装，这是什么怪物？第八十一章，深渊古龙，一击灭杀。下一刻，少女面前又出现了一个无比巨大的召唤法阵，阵阵黑烟升起，化作一团遮天蔽日的乌云。只听得一声嘹亮的龙鸣声响起，浓郁的黑烟陡然消散，露出一条长达五百米的巨大古龙。黄金套装的装备特效，召唤深渊古龙。拥有召唤者百分之百分之五百的同属性伤害。值得一提的是，林思杰虽然是辅助，可他毕竟也是四星资质的隐藏职业者，每升一级可以获得四乘以四等于十六点属性点。由于他不需要物理攻击，所以就将所有属性点全都加到了精神和智力这两项，再加上黑暗低语套装的属性加成，还有复活法杖的加成，他当前的属性是姓名林思杰，职业圣炎牧师，等级 L V 1 6 2 6之物工195魔工645物防130魔防430血量 HP 1950法力 MP 14300属性力量65体质65精神215智力215敏捷95而深渊古龙拥有它五倍的相同属性，深渊古龙防等级16物工975魔工3225。魔防 2,150 物防650血量 9,750 法力 71,500 技能：黑暗吐息、扫尾、疯狂爪击、浮空术。3,200 点的魔法伤害可以对眼前的哥布林禁卫形成碾压式的伤害。在隔壁林海市的队伍才刚斩杀到一半时，秦风这边的深渊古龙已经在林思杰的操控性将硕大的龙头对准了刚刚集结完毕的哥布林军团，随后吐出一道无比粗壮的黑暗吐息。仅仅只是一个照面，上百只哥布林禁卫就如同被风化了几万年的枯骨一样，风一吹就化作了雪白的齑粉。从林思杰拿出法杖，再到古龙的出现，整个过程只用了不到十秒钟，以至于广场上的很多观众都没反应过来，上百只哥布林禁卫已经消失不见了。望着画面中默默悬浮的古龙，还有少女身上金光闪闪的套装，广场上的所有观众全都变成了一座石化的雕像，就连高台的那几位总长，此刻。都是一副猝不及防的神色，特别是刚刚还信心满满的黑智老者，此时就像被人施加了定身术一样，呆呆的愣在原地。过了很久，才机械的转过头，望着一旁双眼无神的赵兴安。那难道老老赵，莫必要玩这么大吧？不就是赢了你几年的美酒吗？用得着拿出一套黄金级别的套装来报复？这可是黄金套装啊，一套足以抵得上十套白银套装，不外乎黑智老者感到震撼。实在是黄金级别的新手套装，太罕见了。理论上价值上亿元的装备，那也得有人愿意卖给你才行。这是真正的有价无市的东西。
以他作为杀手锏的那五套白银套装来算，至少需要十套，不对，至少需要十五套才抵得上人家那身黄金套装。前提还是人家愿意换。这个世界装备是一种十分珍贵的东西，毕竟它可以直截了当的当场提升一名职业者的实力。一些强大的装备，甚至可以做到直接让那名职业者属性翻一倍的强大效果。同一等级装备的品质越高，价值就越高，对佩戴者的实力提升就越高。比如林海市那几名五星资质的隐藏职业者，原本凭自身实力不足以对其他小队形成碾压式的优势，可他们凭借五套白银级别的套装，硬生生的做到了别人杀一只怪需要六秒，而他们只需要一秒的恐怖效果。至于黄金级别的，就更不用说了。刚刚大家才有目共睹，足足上百只的精英级别野怪，别人一个大招就给团灭了，整个过程只用了不到十秒钟。这个画面不禁让赵新安感到一头雾水，就连林思杰的亲爷爷。林庆昌也是一头雾水，自己的宝贝孙女什么时候拥有这么罕见的装备了？就连他这个老家伙，一时半会也弄不来啊！不是没钱，而是新手级别的黄金装备数量太少，没地方买。渴望着赵新安投来的求助目光，林庆昌还是强撑着头皮，脸不红心不跳的点了点头。便想承受了这套装备是他弄的，不然赵新安也无法向这个几个人解释了。他总不能说这套装备是两个小家伙自己弄的吧？就算他真的这么实话实说，眼前的这群老家伙也得信啊！有了他的点头承认，那几道想要吃人的目光才陡然消散。赵鑫安猛地松了口气，随后看向画面中的秦风身影，心中忍不住感叹：这小家伙时不时就会给他带来一些全新的震撼。随着秦风两人的身影出现在秘境入口，广场上的观众这才反应过来，大声的欢呼起来，神色癫狂。大比到了这里，谁是第一的，结果已经显而易见了。谁也没有预料到会。是这种结果，仅凭少女的一个黄金套装，那个秦风竟然毫不费力的成为了第一，全程连手都没动过，这也太好运了吧！长得帅就是好，只凭吃软饭就能取得全省第一的名次，我也想要这种漂亮又多金的女朋友。不得不说，林思杰不愧是九转职业者的孙女，就连如此罕见的黄金套装，人家都能弄来，不服不行。没错，可以破案了。秦风之所以能在新手副本挫败一整支隐藏队伍，不是他的实力有多强。而是纯靠有一个好的女朋友啊！是啊，一口软饭，少奋斗二十年，真羡慕。看着广场上甜甜蜜蜜的两人，所有观众全都露出了无比羡慕的眼神，唯独那两名与大胸女孩定下百万赌约的观众，此刻全都是一副生无可恋的表情，心不甘情不愿的望着大胸女孩将两张金卡收起，顺带举起他们俩的百元大钞，洋洋得意的表情，有些不忿的说道：“你别得意的太早，黄金套装虽然在咱们这里比较少见。”但是放眼全国还是比较常见，甚至不值得稀奇的。你且等着吧，等到明天全国大比的时候，他们俩的装备优势就会消失不见。到时候他们自身的实力到底如何，一切都会水落石出。今年的全国大比可比往年要热闹，有好几个世家大族的天才觉醒了传说级别的职业，再加上对方身后的家族底蕴，仅凭一套小小的黄金套装，根本就不够看。第八十二章，看这样子，你们很不服了。看这样子。你们俩很不服了，大胸女孩忽闪着手里的两张百元大钞，望着眼前有些不服气的男性观众，说道：“那就再赌一把如何？就赌他们俩能不能获得全国第一，条件照旧，你们出一百，我出一百万。”大胸女孩似乎对秦风两人十分自信，再次从怀中掏出那两张百万额度的金卡，在两人眼前晃了晃。两名男性观众不可控制的耸动了一下喉结，望着去而复返的百万金卡，不得不说，他们很心动。特别是在听到大胸女孩提出的全新条件之后，更是想都没想，从怀中取出一张百元大钞，直接塞进女孩手中，生怕她会突然反悔。好，我跟你赌了，但是提前说好，要是你输了，你可不能耍无赖，不把这一百万给我。当然，你俩要不放心，咱们可以签个天道契约。大胸女孩毫不犹豫的点点头，自信满满的说道。闻言，两名男性观众也不客气。竟真的和女孩签订了天道契约，将两方的钱财交给天道，待明天的结果出来，天道将会自动把钱移交给胜利的一方。这一幕看得周围的观众直咋舌，望着一脸纯真的女孩，全都一脸惋惜的摇了摇头，觉得女孩这是被胜利冲昏了头脑。全国大比可不像省府大比这般简单，那可是汇聚了全国最顶尖的天才的考试，每一支队伍都代表着拥有亿万人员的绝对天骄。正如刚刚那名男性观众所说。黄金套装在省府级别是一种十分罕见的装备，但是放在全国范围就显得很常见了。
毕竟华夏这么大的地方，传承千年的世家更是数不胜数。那些出自豪门世家的天才，不但自身的天赋很高，拥有的资源供应也是常人无法估量的。黄金套装对于他们来说，可能就是一套刚觉醒时的练手装备。人家真正拿来战斗，必定是更高级的白金，或者是史诗套装。到了那时候，仅凭秦风他俩连基本阵营都没有的队伍，不但装备优势不复存在，就连自身实力也比不过对方。想要拿第一，比登天还难。可如今天道契约已定，他们也不好再说什么。看着两名捂嘴偷乐的男性观众，心中暗道一声：对方真是好运罢了。大比过后，晋级人员休息所，一间空旷的会议大厅内，秦风正襟危坐，玩着眼前两名神色复杂的老者，忍不住开口问道：“赵老、林老，您二位已经盯着学生半个小时了，到底有神事啊？”赵新安尴尬的咳了两声，将自己如同看待外星人的目光收了回来。轻声问道：“秦风啊，小杰身上那套黄金套装也是你们俩拿出来的吗？”秦风微微皱起眉头，望着赵新安真诚的目光，有些疑惑的问道：“您真的不知道？知道什么？”赵新安被他的反问给搞懵了，迷茫的摇了摇头，说道：“我只知道你们通关雷鸣废墟的消息，其他的就一概不知了。”闻言，秦风眉头皱得更深了。自己遭遇变异秘境的事，当时有那么多人员知道，以赵新安的权利，不应该一点消息也听不到啊？难道？有人封锁了我的消息，秦风意识到事情的严重性，一时陷入了沉思。直到赵新安有些小心翼翼的呼叫声响起，他才被惊醒过来。望着对方满脸不解的样子，秦风也没有隐瞒，主动将自己遭遇秘境变异的经过叙述了一遍。只听得两位老者连连惊呼，特别是当他们听到白骨之王的出现时，更是条件反射般的站起身来，原本和蔼的表情透露出阵阵杀意。不为别的，只因十八年前那场亡灵天灾。正是这位白骨之王策划的，而当时的亡灵天灾首领也正是白骨之王的坐骑，一条等级超越九转的深渊古龙。当时若没有神帅的及时增援，现在的天海市早就不复存在了。所以在听到白骨之王的消息时，两人的表现才会如此的激动。赵新安更是一脸感激的握住秦风的手掌，说道：“谢谢你，秦风。如果不是你的阻止，一旦那个亡灵巫师的阴谋得以实现，我们将要再次经历一次亡灵天灾的重大危机。”是你。拯救了我们天海市三千万百姓的生命。秦风之前完全没有意识到赵新安所说的这一点，只是单纯的想报些装备而已。此刻听到赵新安的解释，他才意识到为什么秘境中央的那个传送阵会如此复杂，心中感到十分庆幸。正如赵新安所说，一旦让那个亡灵巫师成功开启连通冥界的空间通道，那将又是一场华夏不可承受的灾难。不过，看着赵新安如此郑重的感谢，他还是感到有些不好意思的。正欲推脱一番。对方却面色沉重的突然离开了，只留下一句：“这件事太过严重，要去和府长汇报一下的话语。”赵新安走后，现场就只剩下了秦风和林庆昌三人。此刻，林庆昌也是一脸庆幸的望着秦风，欣慰的说道：“小风啊，你可做了一件了不得的大事。至于封锁你们消息的人，应该是神龙公会的人，此事的后续你也不用太过关注了，自有神龙公会的人去处理。明天的全国大比，你可一定要准备好了。”不得不说，林庆昌始终是一位睿智的老者，只是片刻就将事情分析得明明白白，并且表现得比赵新安淡定了许多。秦风点了点头，再次与老者交谈了一会，就拉着少女离开的会议室，回到了安宁市提前安排好的休息房间。望着有些暗淡的天色，秦风出长进果，有些食髓之味的一把抱起身旁的少女，向房间的大床走去。一番语语过后，十分舒畅的靠在床头，怀中搂着脸色红晕的少女，与对方一起浏览着网上。关于明天大考的消息，突然，林思杰一声惊呼，点开了一个标题醒目的帖子。热血！安宁省府全省大比的第一名获得竟是两人小队，其中的秦风还曾上过几个星期前的热搜。震惊！某富家千金由于仰慕秦风的英姿，不惜许下百万赌约。第八十三章，两大传说职业的消息，在秦风小队异军突起，取得安宁省府全省第一的同时，某富家千金不惜豪掷百万。分别与现场的另外两名观众立下天道契约，若是秦风小队不能取得明天的全国大比第一，富家千金就将输掉这两百万；若是秦风小队能够取得全国第一，则另外两名观众分别输给这名富家千金一百块。这是一场史无前例的豪赌。现在很多网友都在猜测，富家千金是不是秦风的另一位女朋友？看到这里，秦风突然感觉手臂一轻，随后就是身上一沉，刚刚还累得精疲力尽，林思杰。突然抿着嘴唇骑到了他身上，我不认识他。秦风淡定地解释道：“我知道。”林思杰心知肚明的点点头
，但脸上的醋意却丝毫不减，有些霸道的说道：“但秦风哥哥只能属于我一个人。”说着，少女就主动俯下脑袋，动作声色却十分认真的亲吻着秦风的嘴角。她想要用行动证明自己是可以完全满足秦风的。她的举动使得秦风刚刚还未尽兴的邪火再次熊熊燃烧起来，一场翻云覆雨的交锋再次打响，战况无比焦灼。无论是狂猛进攻的秦风，还是咬牙防守的少女。似乎都憋着一口气，谁也不愿第一个低头。直到凌晨时分，两人的激烈战斗才偃旗息鼓。最终还是出惊人事的少女承受不住秦风的进攻，不甘的败下阵来。事后，林思杰有些惴惴不安的依偎在秦风怀中，小手摆动着他的手掌。虽然困得眼皮直打架，却始终不肯闭上眼睛。犹豫很久，他才鼓起勇气看向秦风，眼神中充满担忧，小声问道：“秦风哥哥，将来你会认识其他的女孩吗？”正闭目养神的秦风，闻言缓缓睁开双眼，低头看向怀中的少女，没有隐瞒心里的真实想法，回答道：“或许会吧。”林思杰小手一紧，眼眶以肉眼可见的速度红了起来。他沉默了很长时间，才用近乎乞求的语气向秦风说道：“那你有了其他女朋友之后，可以不抛弃我吗？”秦风的呼吸一顿，没想到少女会产生这个想法，但他很快就明白过来，这里已经不是地球了，在这个世界，由于怪物的入侵。人类的男性比例是低于女性的，因此这个世界是鼓励强者娶很多个老婆，为人类留下更多的优秀基因的。据研究表明，父母的实力越强，其所诞生的后代有很大概率会超过他的父母。因此，以秦风的资质，将来绝对不可能只有一个女人。而这个世界也不乏有男人强大起来，抛弃原配妻子的例子。再加上林思杰从小缺失父母的关爱，因此他从小到大都是缺乏安全感的。每当有竞争的事件靠近他的时候，他总是会下意识地认为自己会是那个失败者。秦风知道这是一个需要他重视问题，因此十分严肃地紧了紧胳膊，让少女的眼睛尽量地靠近自己的双眼，郑重地承诺道：“傻丫头，你放心，将来无论是谁来了，你大姐的位置都是不可撼动的。”秦风没有虚伪地向林思杰保证他不会有第二个女人，而是将少女在自己心里的地位说了出来。这一句话瞬间使得少女心中的惶惶不安消失无踪了，眸中阴云弥漫。嘴脸却不自觉地微微上扬，安心地将脑袋埋进秦风胸口，呼吸着他的气息，很快就进入了梦乡。秦风微微一笑，伸手拂去少女眼角滑落的晶莹泪珠，将一旁的平板再次拿了起来。他刚刚好像看到还有几条关于明天大比的信息来着。正所谓知己知彼，百战百胜。虽然秦风对自己的实力有着绝对的自信，但是能够提前了解一下对手也是必不可少的。秦风点开刚刚一个名叫“直协”的信息软件，这是一个类似前世微博的软件。华夏所有人都可以进入这个软件，分享或者浏览世界各地发生的最新资讯。秦风很快就找到了自己刚刚浏览的那个热度排行榜。就这么一会儿，热度排行榜上的帖子又多了几个，总共十条，有八条都是和他相关的。热血，关于天才秦风，你绝对不知道的独家消息。热血，盘点秦风的过往事迹，天才少年的成长史。热血，秦风吃软饭，那是你不知道他曾为了林思杰做了什么事。秦风将这些蹭热度的八卦信息一一略过，最终锁定到热度排行榜上稳居第一的那条帖子。热血，实时更新全国各大省府状元的详细信息。当前新增最大黑马，安宁省府秦风。秦风点开帖子，一眼就看到了被帖主置顶的十条信息。全国大比前十候选席，第一名：京都赵家赵泰，职业：传说职业玉龙师，职业资质：人物介绍。来自京都千年世家的绝世天骄，拥有着掌控巨龙的能力，是今年最有希望获得大比第一的不二人选。小道消息，听说赵家为了他，不惜出动全族，才为他获得一颗史诗巨龙的龙蛋。第二名，魔都李家李兰心，职业传说职业精灵召唤师，职业资质，人物介绍，来自魔都千年世家的绝世天骄，拥有血召唤精灵一族的强大能力。精灵一族虽然掌握着无与伦比的魔法。但是对比巨龙则稍显逊色许多，因此位居第二。小道消息，听说京都赵家极力要与魔都李家进行联姻，赵泰更是直接放言李兰心非他莫属，要想追求李兰心，必须能够打败他。李兰心的态度尚且不明，秦风快速掠过，终于在第十一名的位置看到了自己的信息。第十一名，安宁平民天才秦风，职业唯一隐藏职业魔剑士，职业资质，人物介绍，此人出身寒微。却不甘平庸，曾为了提高觉醒成功的几率，不惜将学校所有科目全部练到满分，创下史无前例的世界纪录。但是由于他在省府大比中并未出手。
因此，铁杵将他暂定十一位。第八十四章紧急通告，全新的大比模式。小道消息，虽然有很多网友都喷铁杵将秦风的位置放得过高，称他只是依靠女朋友的小白脸，有些名副其实。但是铁杵想要说的是，能够找得如此优秀的女朋友，本身是对方的实力之一，而且对方既然能被如此优秀的女生所看上，自身的实力自然是非同凡响。大家不会真的以为他只是一个纯粹吃软饭的小白脸吧？那么铁杵就给大佬报几个猛料。首先，有关秦风的所有信息中，已知的情况是，对方是安宁省府最快通关新手副本的人。安宁省府也曾有一对全是隐藏职业的精英小队，却依旧输给了秦风他俩。大家细品。其次，有关秦风通关新手副本后的其他信息，全网都没人知道，就像是被人故意封锁了一般。你在品。最后，大家可别忘了，秦风觉醒的可是一个从未出现过的全新职业。关于他的能力、天赋、职业技能等，大家都一无所有。有关全新职业的特性，已经不用贴主再详细叙述了吧？这类职业会有两个极端，要么垃圾到不值一提，要么厉害到直逼传说职业。铁主个人认为，对方会是后者，因此才将他放在第十一位。当然了，隐藏职业毕竟是隐藏职业，再厉害也无法和传说职业相比，所以铁主对他的最高期望就是挺进前十。毕竟他们只是两人小队，个人实力再强，也终究比不过其他阵营完整的小队。每个参加全国大比的队伍。都是全国各大省府精挑细选出来的队伍，都不可小觑。当然了，铁主也只是根据已知的消息进行个人的推断，如有说的不对的地方，还请各位网友高抬贵手。秦风没想到，讨论热度最高的帖子竟然是他的。不光是发帖的铁主用了很多笔墨，就连下方评论的网友也全都是长篇大论的在进行激烈交锋，无非是分作两派：一派是认为他的实力就像铁主推测的那样，绝不是平平无奇。一派则认为他就是纯粹依靠的自家女友，是对方太过于脑补，言辞之犀利，辩论之激烈，看得秦风是一愣一愣的，并且这些人在原铁场还不满足，甚至开始单独发帖论证自己的观点。一时间，有关秦风到底有没有真材实料的帖子席卷了整个之协，直到一篇官方发布的全新消息被系统置顶，这才转移了大部分网友的注意力。重大消息，由于此次大比的职业者异于寻常，因此。今年的全国大比模式进行了重新调整，调整如下：此次全国大比推行全网直播的形式，让全国观众更直观地看到各大选手在秘境中的表现。此次直播将会以华夏帝国电视台为首，各地电视台均有同步直播。此次全国大比，华夏神帅将有可能亲临考场，为状元获得者颁布奖章，并邀请名额进入前三的职业者加入神龙工会。特此公告。轰！突然出现的消息。不亚于在网上释放了一颗重量级的核弹，使得全国各地的所有网友全都沸腾了起来。特别是公告中所提到的华夏神帅的消息，更是让很多网友激动到原地高潮。神帅，那个被誉为华夏最强守护神的人，那个被华夏数代人民奉为灵魂信仰的人，那个被誉为行走的战略武器的人，竟然要现身了，太令人期待了！一时间，官方的公告信息下方出现了数之不尽的评论，无数网友纷纷涌入直协留下评论。一度造成了直协这个从未出现过卡顿的软件，竟然出现了卡顿的现象。秦风望着官方紧急公布的消息，眼神中也是充满了期待。对于神帅，他也有着深深的好奇。望着大比还没开始，就已经被推动到巅峰的气氛。秦风知道，明天的全国大比一定会十分精彩。玉龙师、精灵召唤师，希望会是两个强劲的对手。秦风回忆着刚刚看到的信息，眼中不禁战意十足。望着已经很晚的时间。伸手将平板放在一旁，搂着少女软嫩的身躯，沉沉的睡去。第二天，困意正浓的秦风在少女不断的呼唤中，迷迷糊糊的爬了起来。昨夜的交战，加上他长时间的浏览直协论坛，导致他不过才睡了四五个小时。反观一旁穿戴整齐的少女，则是一脸的神清气爽。果然还是老话说得好，只有累死的牛，没有无奈的伸了个懒腰。秦风想起今天日子的重要性，没有拖沓的穿起衣服，快速洗漱一番。拉着少女向昨天的传送阵走去，在集合时间的最后一秒，两人的身影才终于出现在天台出口。望着他的身影，正在忍受其他几位总长口诛笔伐的赵新安，这才松了口气。他是第一个到达传送法阵的，而秦风却是最后一个到达的，以至于在等待的这段时间，其他几名总长则时刻不停地在逼迫他去主动催促秦风。但他哪敢呢？对方小两口注意快，肯定不会像他们这些老光棍一样无所事事啊。自己贸然过去，这不是在自找眉头吗？秦风是谁？就连神龙工会的新生部长都点头哈腰的人，自己能给他留下坏印象？所以
面对几位老伙计的催促，他始终装作一副不动于衷的样子。还好，在集合时间的最后一刻，秦风及时赶到了。好了，人员已经到齐了，大家准备好。此次传送的时间会略微有点长，请大家做好心理准备。随着秦风走到另外九支队方的旁边，府长江泰安并未多说什么，而是直接开始操控起传送程序。经过昨天赵新安的汇报，他已经知道了这个少年曾做下的壮举，对其感到十分感激。而且他也通过赵新安的描述。猜到了少年已经被神龙宫会关注的秘密，心中对其不禁又高看了两眼。经过几分钟的等待，熟悉的传送光柱再次将众人笼罩，下一秒，众人就消失在顶楼。果然如江泰安所说，此次传送过程时间足足变长了两倍。纵使他们已经经历过一次超远距离传送，依旧有学员趴在地上呕吐起来。第八十五章，大比开始，史诗级套装。另一边，华夏帝国电视台紧锣密鼓的准备工作终于完毕。随着倒计时的结束，原本漆黑的直播画面瞬间明亮起来。这是一个任何城市都不曾拥有的超大型秘境广场，通体由汉白玉打造，间隔不远就有一根粗壮的白玉石柱矗立，直通广场中央的秘境入口处。石柱之上不仅雕刻着龙凤半飞精致图案，顶端还燃烧着号称永不熄灭的涅槃之火。此火大有来历，乃是华夏神帅在万族战场斩杀一只史诗级别的火凤所得。随着航拍镜头的拉近。画面中逐渐出现一个令无数观众热水沸腾的清秀女子，正是华夏电视台目前热度最高、也最受年轻观众热捧的新兴女主持人杨珊珊。不等杨珊珊开口，直播间的弹幕就开始疯狂滚动起来。我去，竟然是我老婆珊珊！帝国电视台怎么回事？为什么把我老婆放出来了？经过我的允许了吗？楼上的多吃点菜，别光喝啊！听说今天可以见到神帅，好激动！妈的，终于等到大比开始了。为了这一刻，我昨天一晚上没睡。加一，我也没睡。直播画面刚刚开启，不过三五分钟的时间，就有上百名观众涌入其中，全部是被昨天的那篇紧急通告吸引而来。好在帝国电视台的实力够硬，才没让直播间的线路崩溃。杨珊珊见镜头对准自己，立刻摆出了招牌式的微笑，热情地对着观众打招呼道：“哈喽，各位观众朋友，大家好，我是杨珊珊，很荣幸能够成为全国大比的主持人，很高兴见到大家。”想必大家现在一定很想知道，我们的大比的进度推进到什么程度了吧？那咱们就长话短说，直接步入正题。下面就请大家跟着我的镜头，一起欣赏一下今年的祖国栋梁之才，来自全国各地的五百强队伍。随着杨珊珊的玉手一指，摄像师心有灵犀的将镜头对准他手指的方向。只见在汉白玉石柱的另一侧，五百支气宇轩昂的队伍正昂首而立，队伍的正前方则站着一群面无表情的银发老者。身穿不同职业的服饰，但是等级却没有一个低于九钻的。这些正是华夏各大学府的一把手。在这群老者的最前方，矗立着一位白发苍苍的老人，脸上一直保持着和蔼的微笑，望着眼前这批新一代的学员，眼中满是欣慰。若不是身边的少女提醒，秦风根本不会想到，眼前这位看起来就像林家老爷爷的老人，就是主管整个华夏教育部门的那个元老。真的是山人不露相。对比他身后的那群银发老者，一个个气势磅礴，一看就是久居高位的形象。白发老者反倒显得有些鹤立鸡群，或许这就是返璞归真吧。秦风感叹了一句，见所有人员已到齐，一位黑袍老者主动走上前来，凌厉的目光缓缓扫过众人，威严的说道：“能够达到这里的学员，无疑都是亿万人中筛选出来的天子骄子，都有着属于自己的骄傲。你们的目标不用说就是京都学府，但是我要告诉大家的是，京都学府不是那么好考的。不要以为你们在各自的省府取得了前五的成绩。”就高枕无忧了。京都学府不收庸才，在场的五百支队伍中，只有排名前十的队伍才能加入京都学府。希望你们能够做好心理准备。下面由我来给你们讲解一下比赛规则。老者的声音不算嘹亮，但却仿佛贴在人们耳边述说的一般。哪怕秦风站在队伍的末尾，也没听到老者的声音有一丝减弱。这是一个高手。秦风深吸了一口气，仔细聆听起老者所讲的规则。此次考核。众人依旧会被各自传送进一个独立的空间。与省府考核不同的是，这次的考核并不比拼速度，而是积分式考核。每个人进入秘境之后，将会面对一场人为模拟的怪物入侵场景，里面会不断的出现各种类型的怪物，包括精英怪、强化精英怪以及 BOSS。每杀死一只怪物，就可以获得对应的积分。怪物的实力越强，获得的积分就越多。值得注意的是，这个空间每杀死一只怪物，就会立马凝聚出一只新的怪物，斩杀的速度越快。怪物的凝聚速度就越快，所以
一味的追求杀怪速度，只会让人陷入体力回复跟不上消耗，最终被迫出局的恶性循环局面。总的来说，这次考核不仅考验的是学员的杀怪能力，还有对于战斗节奏的掌控能力。随着老者的叙述完毕，广场中央的蓝色漩涡升起，万众瞩目的全国大比终于正式开始了。没有过多的引导，所有学员全都对接下来的流程了然于胸。全都自发地顺着白玉石柱的通道，向着秘境入口走去，而早就等在通道中间的诸多镜头，顿时对准了他们。准确来说，是对准了队伍最前方那名气宇轩昂的俊朗少年。其身着一身开着特效的精美套装，脸上带着由内而外的自信笑容。正是这段时间广为人知的京都第一天才、觉醒传说职业的玉龙师赵泰，在他身后不远处，还有一位宛如精灵般的美丽少女，也是一身精美的华丽套装。随着镜头锁定他们两人的身影，直播间的观众顿时沸腾起来了。天哪，这就是传说职业者吗？果然长得一表人才。那个就是李兰心吗？长得也太美了吧！不愧是精灵召唤师，长得也跟精灵一样。可惜被赵泰看上了，也没机会了。楼上的做啥梦呢？就算赵泰没看上，也轮不上你啊！楼上的别岔开话题，大家快看，他们身上的套装特效是不是史诗级级别才有的橙色套装？突然冒出来的弹幕，瞬间将所有观众的注意力从两人的长相上转移到他们身上的装备上。下一秒，整个直播都炸开了。第八十六章，秦风终于要出手了吗？我去，还真的是史诗级的套装，不愧是出自千年世家的天才啊！这底蕴，你怎么比？死，这也太不让别人活了。本身他俩的职业就已经足够碾压其他的任何小队了，现在又来了两套史诗级别的套装，今年的大比不用看了。这俩人已经将第一、第二的名额给包圆了。说的是啊，哪怕他们不是传说级别的职业，仅凭他们身上的这套史诗套装，也足以傲视群雄了。昨天秦风那俩人，仅凭黄金套装就能取得全省大比的第一，这套比黄金高了好几个级别的史诗套装，又该有多恐怖？众人望着赵泰两人身上的装备，全都议论纷纷起来。这时的某个镜头突然对准了队伍末尾的秦风两人，原本别人都是三五成群的队伍，突然出现了一个只有两人的队伍。顿时吸引了所有观众的注意，一些不知道的观众纷纷发弹幕询问：“这俩人是谁啊？另一个传说职业者吗？传说个屁啊！他俩你都不知道？昨天闹得沸沸扬扬的秦风啊，现在有关他的话题还在直协热度榜上挂着呢。”秦风，那名观众打出一个问号之后消失了一会，随后就折返回来。我擦，他就是秦风，昨天那个依靠女朋友的黄金套装取得全省第一的家伙。我去，我还以为。他们是和赵泰一样的传说职业者，不屑与其他职业者组队呢。原来是两个浑水摸鱼的。他们不会以为全国大比的难度会跟全省大比一样吧？太搞笑了！直协那位铁主还推测他们能够挺进前十，简直笑死我了。那名观众顺着其他的提示，快速在直协上浏览了一圈，顿时神色激动地评论起来。他的话语瞬间引起了很多人的共鸣。谁不是呢？昨天我在直协跟人对喷半夜，也不知道那群家伙哪来的自信。非说这俩家伙能够挺进全国前十，我也是跟别人辩论了大半夜。那群家伙说什么？秦风拥有还未施展的秘密手段，简直笑死我了！这是什么低智发言？楼上的，我就是战秦风可以挺进前十的那个人。你们不要得意，一会你们就会知道我说的正不正确了。没错，我也是战秦风的人。你们这群家伙就等着被打脸吧！随着昨天直邪的话题被提起，原本和目光看直播的观众再次化作了两派，喋喋不休的争执起来。好在留给他们争论的时间并不多。随着队伍最前方的赵泰率先进入高考秘境的入口，直播间的弹幕瞬间安静下来，见证他们孰是孰非的结果终于到了。随着画面中出现十个漆黑的分界面，异形提示出现在直播的正下方。秘境实时画面仅显示积分前十者。与此同时，位于队伍末尾的秦风也终于进入了高考秘境。眼前是一片宽阔的大平原，与他之前进入的黑暗宫殿的环境十分相似。无论是一片焦黑的地面，还是空气中弥漫的那股熟悉的腐尸味，都和黑暗宫殿的一样。这次的怪物入侵场景，不会是18年前的那场亡灵入侵吧？秦风有些不确定，想到。随着一阵熟悉的骨骼摩擦声响起，秦风不敢相信的看着前方从烟雾中走出的白骨骷髅，惊叹道：“还真是亡灵入侵！骷髅战士，品级普通，等级15攻击 1,500 魔防325。物防362血量3万，技能急速奔袭，狂暴一击。怪物数量不多，只有十只，但是它们的属性
，却和噩梦级别的黑暗宫殿一样。对于秦风来说不算什么，可是对于其他队伍来说，可就是一场十分有压力的挑战了。随着怪物的接近，秦风并没有打算出手，而是看了一眼身旁的林思杰，对方立刻心领神会，举起法杖走了过去。熟悉的龙吟声响起，巨大的深渊古龙再次被召唤出来。虽然他只拥有九千多点的血量。但是拥有浮空术的他可以轻易躲避骷髅战士的攻击，于是又一场碾压式的战斗打响了。巨大的古龙先是一口吐息，直接送走了两只骷髅战士，随后尾巴一摆就飞到另外几只骷髅的上方，牙齿龙爪并用，很快又解决了三只骷髅战士。而秦风的耳边也陆续响起几道斩杀怪物的积分提示：斩杀十五级骷髅战士，积分加十，经验零，竟然无法获得经验。秦风看着面板上的提示信息，脸上闪过一抹错愕。不过很快就反应过来，这个秘境只是一个模拟空间，他们所杀的也不是真正的怪物，因此不能获得经验也属于正常现象。随着白骨战士的死亡，另一批怪物紧跟着从迷雾中走了出来，依旧是白骨战士，不过各项属性却加强了十分之一。都不用秦风指示，林思杰就主动操控着古龙冲杀起来。外界暗淡许久的直播画面突然明亮起来，左右两边的屏幕上也出现了一个积分排行榜，第一名赵泰。积分 100， 第二名李兰心积分 100， 第三名秦风林思杰积分100。望着榜单上突然出现的秦风的名字，直播间画面顿时被雪花般的问号所覆盖，众人纷纷向着秘境的实时画面看去。只见在第三个画面的位置，一条巨大的古龙正上下翻飞着，不断的冲杀着四周的白骨骷髅。古龙的后面则站着一位清丽出尘的美丽少女，正全神贯注的操控着眼前的古龙，对着越来越强的骷髅战士奋战着。排行榜上的积分一直在变化，每十只怪物变化一次，每一次怪物的实力就会被加强。等到第三怪物的时候，原本灵活无比的古龙已经无法完全避免骷髅战士的攻击，开始出现了受伤的情况。好在林思杰还拥有对亡灵生物治愈效果 200% 的套装特效，勉强可以让古龙维持住消耗。可观众的目光此刻全都放在了少女背后，终于有所异动的秦风身上。终于要出手了吗？第八十七章，别人打架，你吃早点。众人无比期待地看着波动空间戒指的秦风，以为他是在取出武器准备战斗。可下一秒，令人三观尽碎的画面出现了。只见秦风的手中突然出现了一盒品相绝佳的小笼包。小笼包！望着秦风手中出现的物件，所有观看直播的观众全都懵了。大哥，这可是事关人生命运的全国大考啊！别人都在打生打死的时候，你在这吃小笼包？就在众人为秦风的离奇行为感到无语的时候。秘境中的少年再次有了新动作，只见他两口就解决了一个鸡蛋大的包子，双手一晃，一杯热气腾腾的南瓜粥又出现在他手中。呲溜一声，少年熟练地顺着粥杯转着喝了一圈，那享受表情一时把所有观众都给看饿了。此时刚好是早饭的点，秦风因为起来的晚，所以直到此刻才吃上早点。而观看直播的观众很多都是从昨晚一直熬到现在，原本因为期待大比的最终结果，一时还不觉得。可当他们看到别人吃早餐的时候，肚子里的馋虫就被勾起来了，于是弹幕上纷纷出现了诸多讨论美食的评论。哇去，莫名也想喝粥是怎么回事？我家楼下也有家卖南瓜粥的，纯南瓜现熬，那位老正宗了。我也是，刚好到早饭的点了，感觉肚子好饿、呃。楼上的别吃了，你们还没有发现不对劲吗？我们是来看全国大比的，这突然的吃播是怎么回事？那个叫秦风的家伙也太不要脸了吧，让自己的女朋友在那里打生打死，自己不去帮忙不说。还在后面独自悠哉悠哉的吃早餐，真就是纯靠女朋友的小白脸呗。之前那些扬言秦风拥有隐藏实力的人呢？这就是你们说的隐藏实力？请问在座的谁没有这样的隐藏实力？面对这位观众的质疑，之前那些总是会第一时间出现的秦风牛逼党，一个个也不敢露头了。他们也没想到秦风会当众整这一出。大比吃早点，这让他们怎么圆呢？天王老子来了也解释不了啊！就在那群秦风平庸党因此而沾沾自喜的时候。第四波怪物的出现，终于让原本勉强维持平衡的古龙瞬间落入了下风。面对十只骷髅战士的围攻，血量的回复速度开始比不上消耗的速度。最终，在最后一只骷髅战士的全力一击下，双双同归于尽了。秦风哥哥，我尽力了。林思杰望着眼前化作黑烟的古龙，有些失落的走到秦风面前。他没想到自己连第一波怪物都没撑过去。秦风却不以为意的摇摇头，鼓励道：“没事，你已经做得不错了。但你毕竟不是战斗类型的职业。”接下来就交给我吧。说着，秦风从储物空间中取出另一份早餐，递到少女手中。望着再次从迷雾中走出的第五波怪物，
，熟练的打了个响指。随着三道熟悉的召唤法阵出现，观众们又懵了：什么情况？他不是战士职业吗？为什么不是取出武器上去干，而是搁着玩起召唤来了？还有，那个美女怎么也开始吃起早餐了？真的就一点也不慌？观众们看着画面中出现的第五波骷髅战士。发现他们的实力已经比第一次的骷髅提高了 50% 难度可谓是成倍增加。而秦风所召唤的事物又会是什么呢？在秦风的召唤物出现之前，观众们又飞快地扫了一眼屏幕上的其他画面。只见在排名第一的赵泰画面中，骷髅战士已经来到了第十波，杀怪积分也累积到了900多，遥遥领先其他的队伍。而且对方明显还没有使出全力。身为玉龙师的他，直到此刻都没召唤出自己的巨龙。仅凭一双龙鳞化的双手。不断的对着骷髅战士进行厮杀，每一拳都会让一只白骨骷髅布满裂痕，猛地退出去好几米，实力极其恐怖。另一边，排名第二的李兰星也进行到了第八波战斗，其也没有召唤出自己的精灵战士，而是手持一把精美的长弓，不断的对着远处的骷髅战士进行射击，每一次都是三连射，利剑所过之处，所有被击中骷髅战士都会炸出一个碗口大的破洞。若不是对方是不死系的亡灵生物。此刻早就一命呜呼了，其他的几支队伍也各有各的长处，其中不乏还有身穿白金套装的天才，对于白骨骷髅的厮杀也是强悍无比。随着他们的发力，秦风从一开始的第三名已经下滑到了第十名。若是他不能像其他网友所说的那样，拥有着不为人知的隐藏实力，那他的大笔名额毫无疑问的将滑出前十的位置。很明显，对方依靠黄金套装所带来的优势，已经在此刻荡然无存了。在所有观众的目光中。秦风的召唤仪式终于完成，三只绿油油的人形生物缓缓从法阵中冒了出来。哥，哥布林战士，望着画面中那令人无比熟悉的绿色生物，直播间的所有弹幕全都诡异的消失了，整个直播间陷入到死一般的寂静之中。他们万万没想到，秦风所召唤出来的生物，竟然是世界上最低级的野怪之一——哥布林战士。不对，准确来说是精英级别的哥布林皇城禁卫。可是，精英级别的垃圾怪物。也不能改变他垃圾的本质啊！这可是相当于野外地狱难度的副本。三个小小的精英怪，能做什么？足足过了好几分钟，弹幕上才孤零零的飘过一句评论：“就这，这就是你们一群人昨天鼓吹到半夜的隐藏天才，这就是你们所说的秘密手段，可真是吓死爸爸了！就这样的哥布林，老子一只手就能打三个，凭他就想拿全国大比的第一，简直是做梦中的做梦。听说昨天还有位美女立下百万级别的天道契约来着。”这下好了，全都打水漂了。望着屏幕中的三只哥布林禁卫，那些鼓吹秦风不牛逼的人群再次狂欢起来。第八十八章，什么情况？全省队伍都阵亡了。就在这时，屏幕上突然出现了一个拥有八级 VIP 的账号，评论道：“我就是那个签订百万天道契约的本人，请问你们有什么意见吗？”我擦，楼上的兄弟牛批呀、啊，把富婆本人都炸出来了。别的我就不说了，直接说重点。富婆饿饿，我要吃饭饭。富婆饿饿，我要吃饭饭加一，加一，加一。昨天那位设立赌约的女孩现身，直接将整个直播间的气氛推向了高潮。无数人在她的评论下面疯狂艾特求包养。之前那位质疑的观众更是化身为终极舔狗，回复道：“女神不要生气，我怎么可能会对你有意见呢？只是对于你白白把两百万的巨款浪费在一个废物身上，感到有些惋惜罢了。有这钱，你不如考虑考虑我，不用两百万，我就能给您当牛做马。”在所不惜。面对这名观众的回复，那名女孩明显沉默了一下，随后简短的回了一句：“你不配。”谢谢。短短五个字，言简意赅的表达了女孩独有的直爽性格。就在评论区在为她的回复展开激烈讨论的时候，女孩又再次补充了一句：“而且，你都还没见识到秦风的实力，怎么就能肯定他不行？难道你们做不到的事，就代表别人也做不到？如果你不服气，我也可以跟你签订天道契约，跟他们一样。”如果秦风拿不到全国第一，我就给你一百万；反之，你也输给我一百块。怎么样？敢不敢赌？面对女孩的质问，那名观众当场欣喜若狂起来。他原本正羡慕着昨天那两名碰上如此好时机的家伙，没想到今天就送上门来了。一百块博一百万，谁一辈子能遇到这种好事？当即毫不犹豫地答应下来。至于会不会失败，那还用考虑吗？指望一个召唤哥布林的战士拿第一？真当旁边的那个玉龙师是吃干饭的？在全网观众羡慕的目光中，女孩与这名观众直接在线上签订了天道契约。下一刻，人们的视线就跟着出现在直播画面上。此刻，第五波的骷髅战士刚好走到秦风所召唤的哥布林禁卫面前。
由于秦风还没有发出进攻的指示，面对骷髅战士高高举起的长刀，三只哥布林禁卫就如同雕像一般呆呆地站在原地。只听得“砰”的一声，一些胆小的观众下意识地捂住了眼睛，不忍看到哥布林血肉横飞的画面。可下一秒，他们就被透过手缝看到的画面给惊呆了。只见十只骷髅战士的骨刀结结实实地劈在了三只哥布林禁卫的身上，不仅没有对其造成一丝伤害，甚至连一丝伤痕都没留下。强如地狱级的骷髅战士。竟然无法对最低级的哥布林禁卫造成一丝伤害，这是什么离谱的画面？望着眼前匪夷所思的一幕，所有的观众全都愣在了原地，包括广场上默默观看的几位学府大佬，此刻也是一脸的懵逼。你看看我，我看看你，全都从对方脸上看到了不可思议的神色。钱老，您看秘境中的这个小家伙到底是什么情况？众人苦思未果，不禁将目光看向了一旁始终保持着云淡风轻的白发老人。钱华清身为整个华夏的那个元老之一。对于药师的离奇画面，虽然感到惊奇，但是反应却比旁人好了太多。面对众人的询问，他也是一脸实诚的摇了摇头，表示自己也不知道怎么回事。虽然他这一生经历过无数的大风大浪，但是对于眼前的情况，也算是头一次见到。众人见状，只好将目光转向直播画面所显示的阵营之上，招了招手，便有一名气息强大的黄袍侍卫飞来，随后飞向那些各大省府的府长所在地。江泰安此时正陪着手下的几位总长悠闲喝茶。对于今年的大比结果，他们其实并不抱太大的希望，因为全省除了那个有些神秘的秦风之外，其他人对于今年的参赛者实在是显得有点太平庸了。为了不提前感受到失望，几个老家伙此刻全都默契的没有观看直播，因此在看到那位的侍卫赶来之后，顿时紧张的站起身来。什么情况？难道这么快就全军覆没了？对于黄袍侍卫的到来，几位来自安宁省府的老者第一时间想到的是自己省府的五支队伍全都失败了，不然黄袍侍卫。不可能这么快来找他们啊！可众人又对这个结果感到十分不能解释。这才刚刚开始不到十分钟，一壶茶都没喝完呢，就这么结束了。直到听到黄袍侍卫的解释，几位老者这才松了口气。听到是那位大人在召唤天海市的总长，几位老者纷纷将目光看向一旁有些手足无措的赵新安，眼中充满了调侃：“让你这个老家伙盲目自信，这下好了吧？你们天海市成了第一个被淘汰的队伍了吧？”在赵新安揣测不安的跟着黄袍侍卫离开的时候。那位劣质老者还不忘低声向他说了一句：“老赵，我可等着喝你的美酒了哈。”说完，几人还忍不住偷笑起来。赵新安顾不得和这几人扯皮，知道能被那位大人亲自召见，一定是发生了不得了的大事。虽然他心中始终相信，以秦风的实力，应该不至于这个时候就被淘汰，但是高考秘境危险至极，他最担心是秦风会出现什么不可预测的意外。两人很快就飞到白发老者所在的高台，任务完成的黄袍侍卫立刻离开了这里。留下愈发担忧的赵新安一个人站在原地。小赵啊，来来来，看看这是不是你们城市的学生？见到赵新安的身影，钱华清立马亲切的摆手招呼他过去。赵新安快步走到白发老者面前，恭恭敬敬的向他行了个学生礼。学生见过钱导师，免了免了，你先看看这是不是你的学生？白发老者平和的点了点头，示意赵新安看向高台前的大屏幕。赵新安转头看去，顿时倒吸了一口凉气。这。第八十九章，怪就怪这位老狗今天踢到铁板了。赵新安眼眸圆睁，不敢相信的看着眼前的一幕。只见在荧幕显示的画面中，十只装备精良的骷髅战士正孜孜不倦的对着前方的三只哥布林禁卫发起进攻，可他们的每一刀都无法对三名哥布林禁卫造成一丝伤害，哪怕是用上可以让攻击力翻好几倍的战斗技能，结果也是也一模一样。三只哥布林禁卫就像铁打的一般，一动不动的陷在原地。任由十只骷髅战士如何攻击都不动分毫，他们的头上不断的浮现出一道道 miss 的符号，那是敌方攻击无法突破自身防御才会出现的标识。这三名哥布林禁卫的防御属性已然超过了对面骷髅战士那高达 2,250 点的攻击数值。不对，骷髅战士的狂暴一击可以提升自身 300% 的攻击伤害，也就是 6,750 点物理攻击。这三只哥布林禁卫的防御属性至少也得有 7,000 左右，这是什么概念？就算是雷鸣废墟之中的哥布林王者，也不会有如此彪悍的属性吧？这还是人们印象中的哥布林禁卫吗？要知道，虽然骷髅战士和哥布林都属于低等生物，可在低等生物的级别中，骷髅战士的实力是绝对高于哥布林一族的。凭借自身不知疼痛、不知疲倦的强大特性，骷髅战士在同等级的战斗中，轻轻松松就可以做到以一敌二。更何况是这种在高考秘境中被刻意加强的骷髅战士。实力足以媲美野外地狱及副本中的生物。面对哥布林这种超低等生物，本该直接造成碾压之势才对。
。可这是什么？情况完全颠倒过来了，竟然是哥布林禁卫对骷髅战士造成了碾压。赵新安知道秦风通关了噩梦级雷鸣废墟，也知道他集齐了稀有的雷鸣套装，能够召唤哥布林禁卫也是理所当然的事情。可就算是地狱级的雷鸣废墟之中，也没有这么强的哥布林禁卫吧？这一刻。赵新安表现的和其他几人没什么两样，因为他也是第一次见到秦风的战斗场景。虽然推测会很离谱，但没想到会这么离谱。钱华清望着有些恍惚的赵新安，忍不住拍了拍他的肩膀，开口问道：“小赵啊，看清了吗？这是不是你辖区内的学生？”“没错。”赵新安从震撼中回过神，抬头看向白发老者，点了点头，承认道：“是晚辈管辖的学生，没错。”“可是……”赵新安话语一顿，抬头看了看白发老者身后的几人。接着说道：“可是晚辈也是第一次见到这位学生战斗的场景，所以对他的能力也是知之甚少。不过，晚辈可以用自己的人格和荣誉来保证，绝对没有给这名学生作弊的道具。您老所看到的画面，绝对是这位学生自身的实力所为。”赵新安义正言辞，对于这位阁老召见他的目的，心中也有了推断，无非是见到秦风的能力太过特殊，故而想从他这位顶头领导身上提前了解一番罢了。可他的确也是第一次见到秦风出手的场景，因此直接点明了这点。闻言，白发老者点了点头，没有再过多追问。他曾是赵新安的代班导师，对于自己这位学生的品性还是十分信任的。可他信任，不代表他身后的那些学府校长也相信。只见一名身穿黑袍、胸前绣着“山河”二字的学府校长向前一步，冷哼道：“赵总长此话说的有点自相矛盾了吧？什么叫是你辖区内的学生？但是你也是第一次见到他出手的场景，难道他从觉醒仪式开始就从未出手战斗过吗？那他是如何通过的？”你们的是考核，又是如何通过的？你们省府的考核，据我了解的信息，这位学生觉醒的应该只是隐藏级别的职业吧？不出手是怎么通过的两次考核？听李校长的意思，是在怀疑赵某以权谋私，不但以一己之力操纵省市两级的考核结果，更是为了这名学生能够取得全国第一，不惜花费毕生积蓄，为其准备了一件威力不逊于神话装备，可以用来作弊的强力道具喽。赵新安的脸色猛地一沉，望着有些阴阳怪气的黑袍老者。直接点出了对方话语中的意思。对于黑袍老者，赵新安也十分了解，乃是山河省府地界内唯一一所学府的校长。此人教学理念极度推崇多国交流，不知道引入了多少外界小国的所谓天骄，以此来骗取上面的经费补助。而他所谓的外国天骄资质具体如何，自然是仁者见仁，智者见智了。更可恨的是，此人还极度推崇本国的天才去国外学习先进的战斗经验。这些年，不知把多少华夏天才送出国门。结果回来的学员却寥寥无几。最重要的一点是，他还跟秦风之前挫败的那个李坤有些血脉关系，因此在听到自己的话语之后，才会不顾得罪钱华清的后果，迫不及待的上前质疑。对此，赵新安自然是当仁不让。对于李坤，他始终是不认可的。当年若不是看在他那为国牺牲的爷爷面上，就以他从小做下的罪行，自然是没有上学的资格的。此刻面对李坤这位远方亲戚的针对，他一点也没退缩的意思。赵总长想的有点太深了，李某可从来没有那方面的意思，李某只是针对赵总长刚刚话语的不合理，提出本人的一点质疑罢了。据李某得知，你们天海市应该不止秦风这一位天才才对，为何那位觉醒冰火法师的五星隐藏职业者怎么不见所踪了呢？黑袍老者名叫李明德，身居学府校长多年，对于赵兴国的名言一点也没有感到慌乱，三言两语就将话题转移过去，并占据上风。赵新安冷冷一笑，见对方终于露出自己的目的。他也是为官多年，对于官场上这种打太极的话语再熟悉不过。要是搁往常，他还会含蓄辩论一番，但是今天他选择直接硬刚，不为别的，只为秦风的身后有神龙宫会罩着。今天他就是把李老狗骂出屎，也会有人给自己擦屁股。怪就怪这位老狗今天踢到铁板了。想到这里，赵新安猛地上前一步。第九十章，李大校长何必弯弯绕绕？李大校长何必弯弯绕绕？你不就是李坤那位学员的干爷爷？只因几天前你的干孙被秦风挫败，结果承受不了打击，选择离家出走了吗？你不就是怀疑是赵某有失偏颇，暗中偏袒秦风，给他稀有道具，联合针对你家干孙子吗？但是赵某想说的是，李大校长也不知道是不是久居高位太久了，以至于都忘了我们这种朴素民众的经济实力。如果真如你所说，是赵某花费重金资助给秦风这件堪比神话装备的道具，从而导致了你干孙子的失败，那李大校长有没有想过？赵某一年的俸禄才多少？赵某打一次七转副本的收入才多少？而这件堪比神话装备的道具价值又有多少？请问李大校长，赵某哪来的钱购买如此价值连城的装备呢？赵新安突然爆发的情绪
，简单直白的话语，使得周围那些习惯了虚与委蛇、说话总是打太极的大佬们，全都是神色一愣。特别是首当其冲的李明德，直接被赵新安这种不顾官场仕途、直言不讳的打直球方式给搞懵了，一时支支吾吾，感到不可置信的同时，又充满了恼羞成怒。这家伙是疯了吗？竟然敢如此和自己说话，就不怕自己稍微动用一下关系，给他穿小鞋？就在李明德还没反应过来的时候，赵新安再次向他逼近一步，直接把他的所有台阶都给掀了。李大校长能够产生这个想法，赵某也是完全理解的。毕竟某人吃一顿饭的费用可都价值上百万呢，这可是在下三年的俸禄之和。某人能够产生一种随手就能购买神话道具的想法，或许正是他这样的行为做多了，已经觉得理所当然了呢。赵新安的这句话可谓是直接戳中了李明德的七寸，只见其脸色瞬间变得的铁青。身上气息一震，就将不断逼近的赵新安给震退出去，下意识就要举起手掌教训这个胆敢对他阴阳怪气的晚辈，却被一声冷哼，瞬间被吓得冷汗直流。李明德浑身一震，望向一旁脸色冰冷下来的白发老人，连忙收起身上的气息。可这一幕还是被远处那些感官敏锐的记者察觉到了，顿时将镜头对准过去。唯一的遗憾就是双方距离太远，听不清那群老者在说什么。可网上的那些观众。还是一眼就认出了李明德的身份，此刻望着他铁青的面庞，顿时议论纷纷起来。好在那群记者都很识趣，意识到情况不对，连忙把镜头给移开了。可网上对李明德的讨论却没有停止。我去，那不是山河学府的李某德吗？他为何脸色这么难看？听说他今年刚招了一个五星隐藏职业的天才，送去给樱花国当做交换生了。屁的交换生，说的好听，其实就是把咱们国家的天才送到樱花去了，九成九都不会回来了。真是可恶！我们国家辛辛苦苦培育了十几年，他一转手就给送出去了。而他交换来的那些外国天骄，全都是一些歪瓜裂枣。就算有几个撑门面的天才，人家也会在交换时间到了之后回到自己国家了，相当于变相吃了我们的资源，一点也没给咱们做贡献。实在是可恶！这些都是陈年旧账了。我现在好奇的是，他刚刚好像在发怒，是为了什么？我刚才多看了两眼，他对面站着的好像是天海市的总长。也就是秦风所在城市的一把手，卧槽！这么说，就在网上的观众都在议论纷纷的时候，李明德这边已经一身冷汗的向白发老人鞠了一躬，语气十分诚恳：“对不起，钱老，学生刚刚太激动了，实在是赵总长太过曲解学生的意思，并有造谣传谣的嫌疑，学生这才没控制好情绪，请您老恕罪。”只是学生太过于惊讶，画面中这位少年所召唤出来的哥布林禁卫，实力实在是太于寻常了，普通的装备。根本达不到这样的效果。学生恳请钱老一定要严格审查此次的考核结果，严防有些心术不正之人搞什么不可见人的小动作。李明德先是替自己辩解了一番，语气看似在忏悔，其实只是另外一种质疑方式罢了。末了还不忘拐弯抹角，稍带嘲讽赵新安一句。见状，赵新安再也忍受不了对方的嘴脸，反驳道：“你放屁，小赵，不可无礼。”听到赵新安飙出脏话，一直保持沉默的钱华清终于开口了。他先是约束了一下两方激发矛盾的行为，随后有些意外的瞥了一眼旁边的赵新安，不明白这个在他印象中性格很温和的学生，今天怎么会如此火爆？最后才将目光锁定在同样怒火中烧的李明德身上。经过赵新安刚刚的爆料，钱华清的眼中升起一抹浓厚的兴趣，询问道：“老李，小赵刚刚所说的那名李坤，真的是你的干孙子？”“是。”李明德没有否认。“那你是否如小赵所说，是在为你的干孙子出头？”钱华清继续追问：“是，但也不是。”李明德没有否认，但也没有承认。他抬头直视钱华清的双眼，理直气壮道：“钱老，我老李也是有感情的人。你说我这个当干爷爷的，听到自己的外孙被人欺负了，能不有情绪吗？不过你也知道，我老李从来就不是感情用事之人，而是今天这个少年召唤出来的这三只哥布林，实在是强的有点超出常理了。我因此怀疑一下，没什么错吧？反倒是赵总长突然就跟我急了起来。”这反倒更让我觉得他心里有鬼了。既然他不承认自己给少年提供了装备资助，那就让他解释一下这三只哥布林是怎么来的，又为何这么强？这不过分吧？只要他解释的合理，大家都比较信服，我老李自然不会再说什么。这也很合理吧？闻言，包括白发老人在内，所有人的目光全都不约而同的转向一旁的赵新安，想要知道他会作何回答。第九十一章，吃播结束，真正的战斗才刚刚开始。哼，这有什么难解释的？众所周知，我天海市外有一新手副本，名叫雷鸣废墟。此副本的噩梦难度可以掉落一种黄金品质的雷鸣套装，集齐雷鸣套装就可以激活一种召唤哥布林禁卫的套装特效。
，这三只哥布林禁卫正是因此而来。面对众人审视的目光，赵新安面色平静，十分自信地解释起来：“你放屁！新手级别的黄金套装，能召唤出如此强大的生物，你莫不是在欺负我李某年迈无知？别说是我，你让大家来评评理，看看他们相信你所说的鬼话不？”赵新安的解释。不但让李明德露出一脸的不可置信，就连旁边那几位正在看戏的老家伙也是露出一抹怀疑的神色，对于赵新安的解释全都感到无法接受，因为到了他们这个层次，对于每个阶段的装备都有着十分清晰的认知，更何况他们还是处于教育行业的寡头人物，所涉及的战斗知识比常人更加渊博，特别是其中一名副职业乃是锻造师的黑袍老者，此刻也忍不住站了出来，笑着说道：“嗨嗨，那什么，我先提前说明啊。”我并不是有意掺和你们二人的恩怨，而是从本人从事锻造行业六十余载的专业角度出发。对于赵总长刚刚所说，这三只哥布林禁卫是出自黄金套装所附带的召唤特效，本人没有异议。黄金套装确实可以拥有召唤类的特效技能，但是以这三只哥布林禁卫所展现的实力来看，此装备绝对不可能是黄金级别的套装。因为我刚刚大致估算了一下，黄金套装的召唤技能最多拥有等同佩戴者二至八倍的属性增幅，可眼前这套装备所召唤出来的生物。却装备佩戴者至少二十至二十五倍的属性增幅，这个效果不仅超过了所有的史诗套装，甚至还超过了大多数的中低端神话套装，达到了顶尖神话套装的水平。因此，对于赵总长刚刚所说这是一件黄金套装的话，老夫是不认同的。黑袍老者有理有据的一番发言，使得旁边那几位吃瓜群众全都认同的点了点头。李明德更是一脸得意的昂起头来，想要看到赵新安谎言被揭穿的窘态。可令他没想到的是，对方在听到那位锻造大师的质疑之后。并未露出一丝惊慌，反而显得更加平静。赵新安淡然一笑，指着身边的直播画面，徐徐说道：“孙校长说的很对，黄金套装当然达不到我们所看到的这个结果。但是大家有没有想过一种可能？秦风从来都没依靠装备来达成眼前的结果，而是他身上的这套装备，因为受到他的加成，才会显得如此恐怖。”闻言，众人的脑海中顿时像似划过一道惊雷，只觉得脑瓜子嗡嗡作响，所有的疑惑顿时烟消云散，一切不合理的地方。也都能解释得通了，可这个答案明显更加令人难以接受，比告诉他们秦风身上穿着一套神话装备还要可怕。可众人偏偏又想不出反驳的话语，因为他们都可以清晰地看到秦风身上穿的那套装备所散发的光芒正是黄金级别的颜色。可三只实力恐怖的哥布林禁卫也是实实在在地站在他们面前，一时间现场直接陷入了诡异的寂静之中，每个人都张着大嘴，呆呆地看着正在秘境中悠然享受美食的秦风二人。脑海中不断回想着赵新安刚刚所说的，如果真如他所说，眼前这个少年的确拥有某种可以大幅度增幅自身装备的能力的话，那他的职业评级已经不能再用单纯的隐藏职业看待，这种能力已经拥有与传说职业相抗衡的资格，甚至可以称呼他为事实上的传说职业者。这一刻，众人终于明白秦风为何能以只有两人的队伍一路从事考核，到省考核，再到全国考核，始终保持遥遥领先了。因为你把他当做传说职业看待，他所做的一切行为都显得无比合理。哪怕是一人完胜李坤的全隐藏职业小队，也是理所应当的。这一刻，所有人对于秦风的态度全都变了，宛如闻见血腥味的恶狼，又如瞧见极品美女的色中恶鬼，那眼睛都直冒绿光。唯独刚刚还是理直气壮的李明德，此刻还想垂死挣扎一番，语气十分急切地说道：“不可能，根本不可能！大家不要被他骗了。”秦风觉醒的只是一个五星资质的隐藏职业，怎么可能会拥有如此逆天的能力？若是如此，他就不该是隐藏职业者，而是百年不出的传说职业者。所以，这都是赵兴国胡编乱造的借口。大家想想，我孙儿李坤也是五星资质的隐藏职业者，还是法师职业，还拥有着完整阵营的队伍，怎么可能会输给一个同是隐藏职业的魔剑士？一定是赵兴国给了他什么道具才对，一定是这样。大家别忘了。某些一次性的特殊装备，也是能够大幅度提升职业者实力的，一定是这样。对比李明德明显有些自我安慰的说法，众人虽然相信赵新安所说的话多一点，但在没有有力证据证明的情况下，他们还是不太好选择到底站那边。见状，赵新安已经露出了必胜的目光，望着开始泄气的李明德，丝毫没有心软的意思，指着开始出现变化的直播画面说道：“我知道大家对于我们两方的各执一词有些难辨是非，那就请大家继续观看秦风接下来的表现。”为了证明我所说的真实性，我可以先给大家做个预测。首先，雷鸣套装不仅拥有召唤哥布林禁卫的装备特效，还拥有召唤哥布林弓箭手以及哥布林大统领的效果。等骷髅战士这一波次被解决完毕
，下一波次的怪物将会出现骷髅弓箭手，到时秦风必然会召唤哥布林弓箭手出来应对，大家静观其变即可。随着赵新安的述说，众人全都整齐的向直播画面望去，只见秘境中的秦风两人终于不紧不慢的享受完了美食。第九十二章，恐怖的哥布林禁卫是否能继续保持强势？另一边，网上的观众足足观看了秦风两人吃了五分钟的早餐。望着他们因为停止刷怪而不断下滑的名次，全都急不可耐地评论起来。我去，这俩人什么情况？这么重要的时刻，为啥感觉不到一点慌张呢？早餐就这么重要吗？再不打怪，他们就要跌出前十了呀！望着只有十分之差就要跌出前十名额的秦风两人，观众们全都急得百爪挠心，因为他们才刚见识到了哥布林禁卫的恐怖防御属性，此刻非常想要知道这三只哥布林禁卫若是动起手来。会是什么画面？就在这时，秦风终于解决完了手中的早餐，擦着嘴巴抬起头来，看着只顾围着三名哥布林禁卫捶打的骷髅战士们，终于在万众瞩目中再次打了一下响指。下一刻，三只哥布林禁卫就像突然启动的机器人一般，凶悍的抬起头来，望着四周一直在给他们挠痒痒的骷髅战士，露出了充满杀意的感激目光，随后快速抽出腰间的长刀，一记华丽的剑气斩划过虚空，咔嚓一声。原本还悍不畏死的十只骷髅战士，直接化作了一堆枯骨，随后化作点点荧光，引入焦黑的地面之中。这一幕直接看傻了外界的所有观众。不愧是拥有七千点防御的哥布林禁卫，攻击力就是强悍，一剑就秒了十只骷髅战士，恐怖如斯，比他们预想的还强。随着下一轮骷髅战士的出现，不等他们走出迷雾，三只嗜血的哥布林禁卫就已经主动冲了出去。在那些骷髅战士还没反应过来的时候。哥布林的明亮长刀就迫不及待地劈了上去，超高的攻速令他们可以做到一秒五刀，以至于外界的观众只能看到哥布林近卫只出了一刀，但是对面的骷髅战士就变成了一地碎骨。下一刻，秦风原本有些摇摇欲坠的积分，顿时以做火箭的速度快速上升起来。如此轻松的刷怪方式，只看得那些观众大呼离谱，刀刀秒杀，以至于可怜的骷髅战士连出场的机会都没有。刚刚凝聚成型，就被三只哥布林禁卫的粉碎机式攻击轰成碎骨。仅仅片刻时间，秦风原本落后所有人的第五波进度，就追赶到了赵泰所在的第十波。这一波，骷髅战士的属性不仅比第一波提升了 200% 就连数量也陡然提升了 200% 随着密密麻麻的骨骼碰撞声从迷雾中响起，赵泰、李兰心、秦风三人的竟然异常的相同，全都是不以为意。只见赵泰不光是双手化作了龙爪。就连双腿也被一层黑色的鳞片覆盖了起来，整个人就是一人形龙兽。这正是他的本名技能——与龙共舞，可以将借助龙宠的力量，大幅度提升自己的攻击力、防御力、反应速度，还有移动速度。而这只是他的热身形态而已。他真正恐怖的战力，还得是将龙宠完完整整的召唤出来。凭借巨龙这个破壳，就拥有一转实力的种族特性。他在每个阶段都可以在初期阶段就拥有碾压这个阶段所有职业者的实力。等他等级提升到阶段后期，则完全可以跨越阶级，轻松进行越阶战斗。另一边的李兰心也是如此，身上也出现了精灵一族的明显特征，耳朵变尖，瞳孔变绿，雪白细腻的皮肤也变得更加光滑白嫩，整个的形象与气质得到了质的升华。只看到某些痴男观众纷纷留言：“感谢女神，我出来了。”顿时引起其他男性的集体围攻。可更多的观众还是将目光放在了逐渐出现的骷髅战士上面。只见两百。只身高比刚刚大了一倍的骷髅战士，正迈着整齐的步伐，缓缓从迷雾中走了出来。空洞眼眶中闪烁的绿色鬼火，只一瞬间就锁定了迷雾外的一族生物，纷纷举起手中的古刀冲了过去。赵泰首当其冲，双爪泛起漆黑的波动，猛地冲进骷髅群中，大开大合起来。身上的每个部位都能变成进攻的利器，显然他专门训练过高级的战斗技巧。整个战斗过程看起来极为养眼。竟然给人一种在欣赏某种行为艺术的感觉，一招一式显得行云流水，可威力却绝对不能小觑。他的每一拳都轰碎骷髅的四分之一身子，每一脚必有一只骷髅被踢断双腿。若不是需要躲避诸多骷髅的攻击，他的杀戮速度还会更快一些。总的来说，赵泰的战斗画面整个给观众一种优雅与狂暴完美结合的冲击感。反观另一边，李兰心的攻击也要文静许多，面对数量极多的骷髅战士。他一直在迈着轻盈的步伐，不断的拉开与对方的距离，移动的同时，手中的攻击也从未停止。面对实力提升一倍的骷髅战士，他虽然依旧每次都是三连射，但是每次拉弓的蓄力时间明显增加了许多。但换来的就是每一根箭矢都能轰残或者直接带走
被击中的骷髅。对于他们两人所展现的实力，所有的观众全部都有心理预期的。因此，虽然感觉震撼，但并没有到达超出想象的地步。反倒是这个一开始就充满争议的秦风，给了他们意料以外的惊喜。众人的目光只是在赵泰两人身上停留了一会儿，就迫不及待地回到秦风所在的画面中。此刻。他的三只哥布林禁卫也遇到了从一旁迷雾中走出的二百只骷髅战士。面对实力提升一倍骷髅战士，众人十分好奇：秦风的哥布林禁卫是否能依旧免疫对方的攻击？应该不能吧？众人凭借自己生活这么多年所掌握的知识，下意识认为秦风的哥布林禁卫虽然很强，但是面对实力暴增的骷髅战士，绝不可能再对其造成刚刚那种完全碾压的姿态。可下一秒，哥布林禁卫就用实际行动。狠狠地打脸了刚刚信誓旦旦的那些观众。只见他们毫无畏惧地冲进了两百只骷髅战士之中，数十道攻击瞬间击打在他们身上。第九十三章，全网震惊。秦风是第一名，却未对他们造成任何伤害。对于这个结果，观众们并不感到惊讶，毕竟在他们推断中，眼前这三只哥布林禁卫至少拥有七千点的防御属性。在这个高额防御面前，不管是一千五百点的普通攻击，还是三千点的普通攻击，都没有太大的区别。真正让他们不能接受的，还是在看到上百只骷髅战士集体发动狂暴一击，一起劈在哥布林禁卫身上之后，依旧升起的 Mace 符号。要知道，骷髅战士的狂暴一击可以瞬间提升他们 300% 的攻击伤害，也就是 9,000 点左右，却依然无法突破那三只哥布林禁卫的防御。这说明了什么？说明了这三只依靠装备召唤出来的哥布林禁卫所拥有的真实防御属性，并不是他们之前推断的 7,000 点，而是1万点以上。这是一个多么可怕的现象！要知道，这三只哥布林禁卫的等级可是跟装备佩戴者的等级息息相关的，也就是说，他们的等级还不到二十级，就拥有了高达一万点的防御属性。正常的二十级职业者所拥有的属性不过才几百点，哪怕依靠技能，也最多打出几千点的伤害。这三只哥布林禁卫若是放出去，绝对可以看作能够碾压所有一转职业者的地狱级 BOSS， 非二转职业者不可对其造成伤害。除非是另一边的那两名传说职业者，才能在二十级的时候拥有对抗这种生物的强大实力。而这样强大的怪物，竟然还是三只。这一刻，所有观众终于明白了秦风为何会像那两名传说职业者一样，不和其他人组建队伍，并不是他自大，而是他拥有着足以媲美传说职业者的恐怖实力。这一刻，原本那些坚定至极、认为秦风就是一个吃软饭的讽刺声音，全都无声消失了。反倒是另一波坚持认为秦风拥有秘密手段的那波网友，此刻全都扬眉吐气，仿佛中了彩票一般，欢欣鼓舞起来。就在这时，画面中的三只哥布林禁卫再次行动起来，攻击依旧强悍无比。哪怕四周的哥布林禁卫血量全都翻了一倍，但是他们的高频攻速下，还是一刀一个。三只哥布林禁卫犹如虎入羊群，一如三把插入雪地的尖刀，快速的在骷髅群中穿梭起来，每一刀都能带走一只强大的骷髅战士。而秦风原本摇摇欲坠的积分，也从即将跌出前十的成绩，一跃飙升到了仅次于赵泰和李兰心的第三名，而且还在以为极为恐怖的速度，快速拉近着与前面两位的分数差距。观众不约而同地看向赵泰和李兰心所在的画面，只见在两百只实力恐怖的骷髅战士面前，纵使是赵泰这种百年难得一见的传说职业者，也不免出现了受伤的情况。在骷髅战士高达九千点的技能伤害面前，纵使赵泰浑身拥有龙鳞的保护，挨上一下。也得损失将近两千点的血量，好在他的战斗技巧不是吹的，在他密不透风的防御之中，也只有少数的攻击会侥幸突破他防御的空档，落在他身上。但是在他强悍的恢复能力面前，骷髅战士所造成的伤害根本不值一提。赵泰全神贯注，将所学的战斗技巧全部发挥到极致，每次攻击都能带走一只血量高达六万的骷髅战士，可见他的伤害有多恐怖。如果不出意外，全国大比的第一名额已经非他莫属。另一边的李兰心也是与赵泰保持着十分微小的差距，每次攻击必带走一只骷髅战士。如果不出意外，全国大比的第二名额也非他莫属。可问题是，当你认为不会出意外的时候，往往意外已经发生了。只见刚刚才提升到第三名的秦风，积分仍然在以极其恐怖的速度快速提升着，很快就撵上了第二名的李兰心，与对方的积分差距只有五十分左右。下一秒，秦风的名额就一跃而上，只逼第一的赵泰而去。此刻的直播间。已经没有人还能顾得上发送什么弹幕了，所有人全都屏气凝神，大气都不敢出地，望着秦风与赵泰两方的积分追赶画面。很明显，秦风的积分增长速度比前者快了三倍左右。
，只停留了一息时间，就猛然超过了赵泰的分数，一举拿下第一的名次。这一幕直接看傻了外界的所有人。望着积分排行榜上闪闪发光的“秦风”二字，所有观众全都露出了一副见鬼的表情，呆呆地望着眼前的直播画面，内心久久无法宁静。开什么玩笑？那可是两名百年未出的传说职业者，竟然被一名名不见经传的隐藏职业者给超过去了。这哥谁不惊讶？别说是。观看直播的普通民众，就连饱经风霜的钱华清等人，此刻也是一脸的震撼之色，内心的情绪宛如风暴中的大海一般翻涌不止。他们知道秦风很厉害，可是没想到会这么厉害。仅凭装备召唤出来的生物，就能吊打两名被他们寄予厚望的传说职业者。虽然这两名传说职业者因为傲娇的心理，并没有在一开始就使出全力，可谁又能表明画面中的秦风就使出全力了？这家伙刚刚可是还在。当众吃早餐来着，面对如此震撼的画面，还是身有经历的赵新安最先回过神来。他转头看向一旁的李明德，发现对方此刻脸色变得无比难看，一会红，一会白，眼中还带着深深的震撼。可当他看到自己的目光之后，又瞬间收起了所有的异样表情，故作镇定的冷哼一声，嘟囔道：“哼，神气什么？不过是依靠的外力罢了。接下来全新一轮的怪物，可是会出现远程攻击的角色。”如果少年只有这三只哥布林禁卫，根本不足为虑。在那两名传说职业者面前，终究会暴露出自己的短板。等着看吧。对于李明德充满酸意的嘲讽之语，赵新安只是轻蔑的笑笑，神色愈发淡定。那就继续看好了。第九十四章，第二轮大比开始，冠军终将花落谁家？赵新安已经不屑再跟李明德多说什么。对于这个从一开始就屁股坐歪的家伙，他也不想再多说什么。最有力的反驳就是秦风用行动取得的成绩，比如在看到秦风的初步表现之后，刚刚那些还保持中立态度的各大学府校长已经不声不响地站到了赵新安的身边。若是这个秦风能够继续保持现在的表现，那么最后的状元名额到底是谁，他们还真说不准。万一这家伙要是超过那两名传说职业者，取得全国第一的名额，到时候能得到这位总长的美言，那么他们学府能够招收这名天才的几率将会大大提升。哪怕对方没有取得第一的成绩，那也是会是一个挺进前五的天才，一样的十分难得。见到众人的举动，李明德的脸色无疑是变得更难看了。就连充当两人调解员的钱华清，此刻都忘记了自己要保持绝对公平公正的责任，望着秦风的眼神中充满了发现瑰宝的惊喜。他没想到今天的新生之中还有如此精彩艳艳的绝世天才。就在秦风取得第一名次的第一时间，京都某座占地面积极其广阔的庄园之中。某位隐藏在阴影中的身影突然发出一声冷哼，深邃的气息中透露出一丝丝不满之意，以至于坐在大厅中的其他人员全都情不自禁的浑身颤抖起来。直到一名长相与赵泰有七八分相似的中年男子起身说道：“请祖老稍安勿躁，泰儿他只是玩心过重，这才让那个少年钻了空子。您放心，等他认真起来之后，一定会给您一个满意的答复的。”中年男子乃是京都赵家一个分支族系的族长，名叫赵卫国，也是赵泰的亲生父亲。此刻见到赵泰开局失利，内心也是十分气愤。可他身为赵泰的父亲，在那位老爷子面前，还是要帮着自己的儿子说话的。听到他的解释，那名隐藏在阴影中的身影这才收起身上的气势，随后用听不出悲喜的声音说道：“我希望你能记住，为了你家泰，我们赵家全族付出了多少资源。若是他不能取得应有的成绩，那么家族的其他几方那里，老朽也不好做出交代。祖老大人教训的是，晚辈一定将家族的付出铭记于心。”赵卫国一脸惶恐说道：“同样的一幕还发生在魔都的某座庄园中，直到秘境之中出现新一轮的怪物身影，众人的目光才重新回到直播画面上面。卧槽，开始出现第二轮怪物了！根据往年的大比记载，第二轮怪物的数量将会再次提升五倍，同时还会出现拥有远程攻击能力的怪物。如果秦风所有的底牌只有这三只哥布林禁卫的话，如果他的召唤物一旦被困住，那么他们俩就将直接暴露在远程怪物的攻击之下。他们……”还能继续保持现在的优势吗？沉寂许久的弹幕，在看到新一轮怪物即将出现的动静时，全都不约而同的活跃起来。只见在十个不同的直播画面中，秦风、赵泰、李兰星三人所在的空间均已经完成了对第一波怪物的清剿。其中，秦风用了八分钟，累积分数 2,900 赵泰用时十分钟，累积分数 2,900 李兰星用时十一分钟，累积分数 2,900 从第四名的队伍开始。其他的所有队伍都还没有推进到第十波怪物的进度，有些甚至已经承受不了骷髅不断提升的实力，选择退出了秘境。只是第一轮怪物就已经刷下去了 80% 的队伍，可见全国大比的困难程度。
。也正因为这样，所有观众的目光全都集中在了秦风三人身上。随着秘境中的迷雾整体消散一圈，几人面前的战斗场地瞬间扩大了十倍不止。随后就是一对密密麻麻的骷髅军团，缓缓从迷雾中走了出来，数量足有一千多只，实力比刚才那波骷髅再次提升了一倍。更重要的是，在一千只骷髅战士背后。还跟着一百多只手持白骨法杖的骷髅法师，这才是第二轮怪物最可怕的地方。众所周知，骷髅法师乃是骷髅军团的灵魂，没有骷髅法师的存在，数量再多的骷髅战士都是可以逐步瓦解的低等生物。但是，一旦有骷髅法师的存在，那么这支骷髅军团将会直接成为一支令诸天万界都为之颤抖的亡灵天灾。因为骷髅法师不仅拥有强大的黑魔法攻击能力，还拥有着对骷髅的快速恢复以及重铸能力。就像刚刚那波骷髅战士被打残了，或者被打死了，那就是死了。但是只要骷髅法师在，哪怕你将一个骷髅打成碎骨，他也能重新给你凝聚出一具骷髅战士出来。这就是他最为可怕的地方。骷髅法师不死，骷髅军团就近乎不灭；而不消灭骷髅军团，你又无法接近骷髅法师。这就是为什么这个世界上法师的地位无比崇高的原因。不仅仅是他的输出能力极强，还有一点就是他可以在千里之外就能取得敌人的首级。另外一个就是弓箭手，作用也很重要。如果实在没有法师的时候，他也可以临时充当一下远程角色。就是他的输出效果没有法师那么好就是了。随着所有骷髅战士的身影全部走出迷雾，秦风所在那直播画面右上角出现了新的计时时间。赵泰两人的直播画面上同样如此，望着在骷髅战士的保护下，一点点向四人推进的骷髅军团。所有观众都很好奇，这三支队伍将会如何应对来自骷髅法师的威胁。值得一提的是。全国大比秘境虽然设置了三轮不同的怪物，但是往年的高考大比都是在此轮就会结束了，因为这轮的骷髅法师太强悍了，几乎没有队伍能打得过，都是以哪支队伍坚持的时间长，斩杀的怪物多，最终谁获得积分最多来判定大比的最终排名的。但是今年，众人觉得自己可能会有幸见到第三轮怪物的身影，因为眼前这三支队伍的实力实在是太强悍了。就在众人万分期待的时刻，来自赵泰的画面中最先出现了变化。第九十五章一击灭杀，再次登顶第一。只见那只骷髅军团在推进到距离赵泰还有五百米的位置就停了下来，随后分出大约五百只的骷髅战士，整齐的向赵泰走了过去。另外五百只骷髅战士则以身为盾，牢牢的守护在骷髅法师的四周。若是不把他们解决，则很难碰到里面的骷髅法师。众人不禁好奇起来：一直以贴身近战为主的赵泰，会因此动用他的最后底牌，召唤出那只无比稀有的巨龙幼崽吗？就在众人猜疑不定的时候，画面中的赵泰直接用实际行动给了人们答案。只见赵泰显得十分淡定和从容，面对急速侵袭而来的骷髅战士，身体微微一抖，两只漆黑的巨龙之翼就出现在他的背后，轻轻一扇就掀起地面满地的尘土，随后整个人一跃而起，瞬间就来到了骷髅法师的上空，然后一个俯冲，直直的扎进骷髅法师所在的位置。突如其来的一幕，顿时令那些有着微弱智慧的骷髅法师感到无比惊恐。一边慌乱地向外撤去，一边呼唤四周的骷髅战士组成新的的包围圈。可赵泰哪里会给他们机会？只见其浑身已经被通体的黑色龙鳞所包裹，体表还笼罩着一层浅蓝色的荧光。面对身旁急速涌来的骷髅战士，不闪也不避，疯狂地猎杀起四周的骷髅法师。令人惊讶的是，刚刚还能对少年造成伤害的骷髅战士，此刻虽然实力提升了一倍，却离奇的无法对少年造成伤害了。所有的古道攻击全都被赵泰体表的那层浅蓝色结界尽数抵挡下来。相比于皮厚肉糙的骷髅战士，骷髅法师的防御能力则要虚弱很多。只要被赵泰的利爪碰到，立马就会爆成一地骨渣。不过是一个照面，就有不下十只骷髅法师暴毙在赵泰的手中。好在这些怪物的反应能力也不低，不一会就指挥着外围的骷髅战士组建了新的防御体系。赵泰无比凶猛的攻势瞬间被舒缓下来，虽然他能一击就将骷髅战士打残。但是后面的骷髅法师也能立刻将其恢复如初。赵泰意识到不能就这么干耗下去，再次一阵翅膀，重新飞上了天空。随后以苍鹰捕食的方式，不断的俯冲又飞起，每一次俯冲都能带走一到两只骷髅法师的生命。在他的高速机动下，即使是骷髅战士拥有着极为庞大的数量，却也显得十分无力。不一会，他就猎杀了超过一半的骷髅法师，原本位列第二的积分也再次回到了第一。另一边。身为远程职业的李兰心则要轻松很多。只见他身上紧跟着浮现出一道手持长弓的精灵虚影，随着他取出一根特制的长剑，精灵虚影也做出了相同的动作。一抹流光顿时萦绕在李兰心的剑矢之上，随后快速划过虚空
，射击在一只站在队伍中央的骷髅法师身上。还没等那只骷髅法师拔出身上的剑矢，一场剧烈的爆炸就猛然出现。那根粗壮的剑矢直接炸碎了附近三只骷髅法师的身体。见状，李兰心脸上明显露出一抹惊喜的表情，再次弯弓搭箭，准备故技重施。可那群骷髅法师明显学到了教训，开始迅速变换阵型。每只骷髅法师的四周都团团围绕着七八只骷髅战士的身影。另外，还有多达三百只的骷髅战士快速向少女所在的位置冲了过来，想要阻止她继续攻击的举动。李兰心再次施展刚刚的身法，有了精灵虚影的加持，她的速度猛然提升了好几倍，使得那群笨重的骷髅战士一点也追不上她的脚步。李兰心一边移动一边射击，每一只箭矢都会在骷髅军团中引起一场剧烈的爆炸。带着一只骷髅法师的生命，他的杀怪速度竟然比刚刚的状态还要快上不少，这就是职业的针对性。见状。众人不禁将目光放在了秦风的身上，想要知道同样身为战士却只有隐藏级别的他还如何应对眼前的场面。他的三只胳膊灵近位，可无法像赵泰那样进行飞行，也无法像李兰心那样进行远程攻击。一旦被骷髅战士围住，就绝对没有脱困的可能。在众人无比期待的目光中，秦风画面中的三只胳膊灵近位也开始行动了。众人本以为他们会采用迂回策略，试着绕到后面对骷髅法师进行偷袭。可这三只胳膊灵近卫却直直地冲进了那批骷髅战士的包围圈中，好像在自动进入圈套一样。如此操作，使得所有观众全都感到满头雾水。这是啥情况？主动进入骷髅战士的包围是什么鬼？他就不怕自身遭到骷髅战士的冲杀吗？众人望着从骷髅群中分离出来的一支小股部队，举刀冲向秦风的身影，全都把心提到了嗓子眼。但直到这个时候，他们都没看到秦风有拔出武器的举动，不禁感到更加疑惑。这个家伙是准备用赤手空拳和敌人拼命吗？这个时候还不掏出武器，他想干嘛？众人心中十分不解，同时又对秦风的无动于衷感到无比着急。直到秦风再次抬起手掌，所有人的呼吸全都跟着停止下来。下一刻，又是三个熟悉的召唤法阵浮现，三只手持长弓的哥布林神射手缓缓从地上冒出，面对已经冲到眼前的十几只骷髅战士，直接将手中的长弓当做武器。抡圆了砸在冲到他们面前的骷髅战士身上，随后左右开弓，寥寥几下就将一对骷髅战士敲成碎骨。远处的骷髅法师见状，立刻开始施展凝聚术，想要将地上的残骨重新凝聚起来。可三只哥布林神射手此刻也已经将手中弓箭对准了他们。只听到咻咻咻的几道破空声响起，三十道金刚箭矢宛如雨点般掉落在骷髅法师群中，却离奇的没有击中任何一只骷髅法师，全都深深的插在地上。就在观众想要嘲笑这三只哥布林弓箭手的射击精度太差的时候，一个令人十分震惊的画面突然出现了。只见那三十只全都插在地上的箭矢，此刻全都像一颗颗高爆弹一般，猛然爆炸起来。浓郁的硝烟瞬间遮挡了整个荧幕。第九十六章，连传说职业都不能征服的强大怪物。等烟雾散去，所有观众顿时睁大眼睛向爆炸的位置看去，除了几只勉强维持着站立姿势的骷髅，原本还阵势浩大的骷髅军团。已经化为了一地白色粉末，只用了一击，就团灭了上百只骷髅法师，还有近五百只负责保护他们的骷髅战士。直到此时，秦风所举起的手掌才微微放下，望着剩下来的五百只骷髅战士，不用他过多指示，那三只深入敌军阵营的哥布林禁卫就开始疯狂杀戮起来。而那三只哥布林弓箭手也没闲着，纷纷对着外围的骷髅战士进行射击，每一发箭矢都会轰碎一只骷髅的头颅。两相配合之下。只用了不到三分钟，就将最后的骷髅战士清扫一空。这一刻，直播间的观众再次陷入了诡异的沉默。他们转头看向另外两个画面，发现那两位曾被万众瞩目的传说职业者，此刻还在对着数量众多的骷髅军团奋力搏杀着。虽然已经将所有的骷髅法师所清除，但是面对剩下来的一千只骷髅战士，显然不是一时半会就能快速扫除的。众人此时不禁感到有些恍惚，突然有了一种秦风才是传说职业者的错觉。另一边。京都广场的观礼台上，赵新安身旁的几位学府校长此刻已经激动得满脸通红，望着画面中果真出现的哥布林弓箭手，心中对于赵新安的说法已是深信不疑，同时也意识到，如果事实真如赵新安所说的那样，秦风穿的只是一件普通的黄金套装，那么他或许真的拥有一种可以大幅度增幅装备效果的特殊能力。这个猜测就是让这群见惯大风大浪的老家伙们如此激动的真正原因，因为秦风要是真的拥有这么一项能力。那他对于整个华夏的重要性，简直不亚于当年的神帅。众人回忆起当年神帅觉醒时的景象，他当时所觉醒的天赋能力
，就是可以将自身的实力短暂提升一百倍，无论是装备效果还是技能效果，都可以进行增幅。再加上他身为资质五星的传说职业者，每升一级都能获得比别人多好几十倍的自由属性点，使得他的实力更加可怕。无论哪个国家的天骄，都免不了被他碾压的结局。这个世界上，唯有白银帝国的那位上帝之子，可以做到和神帅平起平坐的地步，其他的任何国家都只有瑟瑟发抖的份。可现在。他们似乎再次发现了一位能力与神帅相仿的天才，虽然增幅倍数可能没有神帅那么恐怖，每次升级获得的属性点也没有神帅多，但是如果成长起来，那也会是一位可以碾压同时代所有天才的绝顶高手。华夏这十几年已经很久没有出现如此惊人的天才了，以至于周边那些小小国家又开始觉得自己能行了，在百国大比上表现得极为狂妄，甚至说出了华夏已经没有新生的天才。等待华夏神帅老去的时候，华夏就将再次走向衰落的话语。因此，对于秦风的出现，这几位老家伙表面上看起来不动声色，暗地里却已经开始认真思考起来，该如何把这个秦风拉入自己的学府。而最好的突破口，无疑是身旁这位对于少年最为了解的赵新安了。一时间，赵新安深深地感受了一把什么叫众星捧月的感觉。原本这些需要他低声下气的大佬们，此刻全都对他表现得无比和蔼可亲起来。更是不惜拿出各自珍藏多年的茶叶，亲自为他泡上。不为别的，只想听听他对秦风的了解，试图找到秦风的爱好，从而对症下药。而钱华清则十分欣慰地看着眼前的这一幕。至于秦风最后会加入哪个学府，他心中都没有一点意见，因为他所代表的是整个华夏的官方。对他来说，只要这个天才是属于华夏的，无论他加入哪个学府都没有任何区别。此时，处境最为难受的。无疑是被众人晾在一边的李明德了。他望着秦风再次登顶第一的成绩，脸上的表情简直如同吃了苍蝇一般难看。望着那些对着赵新安卑微讨好的几个老家伙，不屑的冷哼一声，语气中充满了不忿，冷声道：“得意什么？这不过才第二轮怪物，等会的第三轮怪物将会出现一只实力十分强大的 BOSS 级怪物，那可是以针对当年的神帅所打造的。虽然最后被他百倍增幅的实力单手碾压了，但那也不是一个普通的隐藏职业者所能挑战的。”就连这俩传说职业者都够呛，能通过第三轮，也就比一下谁能坚持的时间最长罢了。李明德的不合时宜的话语，使得那些正热衷于如何拉拢秦风的几位老者全都心生不满。可看在对方是自己认识几十年的老同僚面前，也就没有多说什么。但是对于他的印象，可谓的一落千丈。他们也是今天才真正发现，这位老家伙在圆滑的伪装之下会是这个面目。就连钱华清此刻都有些不满的看了一眼李明德，对于自己国家的天才。竟然有这么大的恨意，看来小赵刚刚所说的那些现象，他接下来有必要查一查了。一旁的李明德却没有注意到几人的心态变化，依旧在全神贯注地盯着画面中的秦风。只见少年所在的地面突然颤抖起来，李明德顿时有些激动地说道：“快看，第三轮的怪物出现了！这个家伙到底是一个只会依靠装备道具的废物，还是拥有真正实力、道体天骄？就让我们拭目以待吧。”望着李明德有些歇斯底里的模样。几位老者看他的眼神，无疑是更加厌恶了。但此刻明显不是怒对对方的时刻，众人只能强忍着怒火，转头向直播画面看去。只见秦风所在的秘境空间中，所有的迷雾都已消散，一只巨大的白骨巨人正从地底一点点的钻出地面。硕大的鼓掌每拍击一下地面，都能引起整个秘境空间的微微颤动。就在白骨巨人出现的同一时间，原本正处在发呆状态的观众也全都反应过来，第三波的怪物终于出现了。第九十七章，骷髅暴君 vs 哥布林大统领。骷髅暴君，品级地狱级 BOSS， 等级二十，攻击十二万五千，魔防三万五千二百，物防三万八千八百六十，血量二百 W， 技能灭世流星锤、暴君铁拳、暴君死亡射线。随着百米之巨的骷髅巨人钻出地面，他的详细信息也随之出现在荧幕上，所有观众的嘴巴都变成了 O 型。十二万的伤害，两百万的血量，这尼玛是二十级怪物能有的实力。这是人类能挑战的生物，谁家的新手职业者能打得过这样的怪物？看到骷髅暴君的属性，整个评论仿佛炸开了一般，全都充满了质疑，觉得没有任何人能通得过这关。直到帝国电视台的主持人杨珊珊向大家讲述了一段历史，众人这才恍然大悟，原来当年的秘境考核确实只有两轮，第一轮考验学员的杀伤能力。第二轮考验学员面对群体怪物时的作战续航能力，而第三轮纯粹是为了验证神帅当年的实力极限而特别增设的。因为神帅的能力是百倍增幅
因此才将第三轮的怪物设置的如此变态。可即便如此，这只怪物还是被当年的神帅给轻松碾压了。观众们不禁倒吸一口凉气，对于神帅和普通人的差距，第一次有了如此清晰的认识。可问题来了，这么强大的怪物，秦风又不是神帅，他能打得过吗？众人怀着好奇看向直播画面，只见那只巨大的白骨巨人已经完全钻出了地面。高百米手持一根巨大的钢铁狼牙铁棒，令人遍体生寒。白骨巨人再次见到光明的气息，不由兴奋地捶打起自己的胸口，似在发泄自己重获自由的喜悦。但众人知道，这只是秘境制造出来的幻想，他的所有行为都是当初提前设定好的仿真程序，就像游戏里的 NPC 一样。之所以有这个行为，只是让挑战者感到更真实而已。众人接着看向画面另一端的秦风，只见他的表情依旧云淡风轻。面对如此恐怖的怪物，非但没有感到一丝恐惧，反而有那么一丝丝蔑视。没错，就是蔑视。秦风望着眼前巨大的白骨巨人，发现他的外貌跟之前的白骨之王特别的像，十有八九就是按照白骨之王的形象打造的。但是他的属性却比之前的白骨之王低了很多，而且没有白骨之王变态的恢复能力。别说秦风现在掌握着主动触发额外暴击的能力，就算没有掌握，他也能凭借自己的高频攻击，一点点将这只骷髅磨死。不过他现在可没有出手的意思。对于这样的小角色，已经完全不需要他亲自出手了。秦风举起手掌，在外界观众满怀期待的眼神中，再次在身前凝聚了一个巨大的召唤法阵，正是雷鸣套装的最后一个召唤特效——召唤哥布林大统领。但是这次召唤可跟平常不一样，秦风准备拿它实验了一下能否触发额外暴击的效果，发现还真行。随着他的初级审判次数减一，熟悉的系统提示音紧跟着响起，叮。本次特效技能获得初级审判的加持，召唤效果额外提升100倍。随着一声令整个秘境都微微颤抖的怒吼声响起，在所有观众不可思议的目光中，一只同样是高达百米的绿色巨人缓缓出现秦风的面前，手持参天铁棒，仰天怒吼。秦风查看了一下哥布林大统领的属性信息：哥布林大统领，品级强化型变异精英怪，等级16物工33540000魔工。3198000， 物防223600。魔防1924000血量 88140000， 法力 66040000， 技能野蛮冲锋，狂暴捶打，奋力一击，急速自愈。哥布林大统领原本就拥有秦风 200% 的相同属性，在经过绝对暴击的26倍加成，攻击属性已经高达 33,540 点。此刻又被秦风赋予了百倍级别的额外暴击，以至于他的攻击伤害直接提升到了335万，血量更是达到了将近 9,000 万。这样的属性，即使是秦风都感到无比的震撼。好在外界无法看到他的召唤物属性，不然此刻一定会吓傻很多人，甚至能引起世界级别的轰动。可外界看不到，并不代表秦风身旁的林思杰看不到。只见他此刻微张着小嘴，不断的揉搓着自己的双眼，怀疑自己是不是出现幻觉了。这只哥布林大统领的属性数值。怎么这么长啊？林思杰有些呆滞的数了一下，对，十、百、千、万、十万、百、百万、三、三百万、三百万的攻击伤害，我的妈呀！一连数了十几次，林思杰这才确实自己没有看错，眼前的这只哥布林大统领竟然拥有高达三百万的攻击伤害，这也太恐怖了。纵使林思杰对秦风时不时就会搞出一些惊天壮举的行为，已经有了很强的抵抗力，但是。在面对这只哥布林大统领的恐怖属性时，他还是不可避免的被突破了内心防线。但震惊之余，林思杰也很清楚，这应该是秦风哥哥最近才掌握的新能力，时间并不太久。起码在之前面对那个白骨之王时，他还没有掌握。不然，有就凭这只哥布林大统领的实力，别说是一只白骨之王，就是十只白骨之王一起上，也不够他一顿锤的。同一时刻，外界的观众也都被突然出现的哥布林巨人给惊呆了。他们还是第一次见到哥布林能有这么大体型的。看其威势，竟然丝毫不弱于对面的那只白骨巨人。唯一遗憾的地方，就是他们看不到这只哥布林巨人的属性，也就无法提前判断他的实力如何。不过好在，对面的骷髅暴君已经开始提着武器向这里走来。只要他们交上手，观众们就能通过哥布林巨人的表现，再结合骷髅暴君的属性，精确的反推出哥布林巨人的属性。随着一阵阵强烈的震动，哥布林大统领也在秦风的指示下向对面的骷髅暴君走去。两只巨大的庞然大物。每走一步都能引起整个秘境的晃动。第九十八章，全国状元，警铃大作。你们说，这两只体型相仿的家伙到底是谁的实力更强
，望着两只缓缓靠近的巨型怪物，一些观众有些按耐不住心中的好奇，开口询问起来。他的评论瞬间引起了其他观众的热议。我觉得，应该是那只骷髅暴君的实力更强。你们想啊，这只骷髅暴君可是专门为当年的神帅量身打造的。神帅是何许人也？不但每升一级可以获得令人望而生叹的250点自由属性，还能瞬间将自身的实力提升100倍。虽然秦风的这些召唤物也都强得离谱，但是跟神帅比起来，那还是得做小孩捉的。神帅之强，我们不可否认。但你要是说这只哥布林巨人比骷髅暴君弱，那我是不认同的。因为秦风的召唤物从一开始就是普遍比同级的骷髅战士强的，那么这只哥布林巨人自然也不能例外。虽然他可能没有当年的神帅那么强悍，但是拼个势均力敌还是很合理的吧？拉倒吧，之前的骷髅战士都是为了正常的职业者准备的。秦风的召唤物当然显得强，但是这只骷髅暴君是什么？那可是特意针对神帅所极限加强的。所以，我认为秦风的这只哥布林巨人最多也就是撑的时间长一点，最终还是略逊一筹的。面对两只高大巨人的对比，由于众人看不到哥布林大统领的属性，因此也是各执一词。有认为骷髅暴君会险胜的，有认为哥布林巨人会险胜的。直到画面中的两只巨人走到一起，众人的目光才被统一吸引过去。只见白骨巨人先手一步，猛地举起手中的狼牙棒，狠狠地向哥布林巨人的脑袋砸去。这一下要是抡实了，那不得脑浆崩裂。可令人奇怪的是，面对白骨巨人的攻击，那只哥布林巨人竟然不闪也不避，就那么呆呆地看着白骨巨人的狼牙棒一点点向他的头颅坠落。观众不禁大急：这哥布林巨人不会是傻子吧？为什么不躲呢？难道一招就要分胜负了？面对哥布林大统领的反应，那些满心期待观看精彩大战的观众。不禁满头问号，一些胆小的女性观众更是害怕的捂住了眼睛。可想要中的脑瓜飞溅的画面并没有出现，反而出现了一声金铁交击的闷响。只见在直播画面中，骷髅暴君的巨大狼牙棒的确实实在在的砸中了哥布林巨人的脑袋，但是却没有对其造成一丝伤害。随着骷髅暴君收回武器，众人迫不及待的望向哥布林巨人的头顶，发现他的脑袋依旧光滑如初，别说受伤了，连破皮都没有。再加上缓缓从他头顶升起来的巨大 Miss 符号，所有观众都傻眼了。那些刚刚还讨论是骷髅暴君强还是哥布林巨人强的观众，也都集体沉默了。他们猜到可能是骷髅暴君把哥布林巨人打死，又或者哥布林巨人把骷髅暴君打死。但他们统一的认知是，双方必将经历一番十分惨烈的惊天大战。可现在是什么情况？骷髅暴君的全力一击，竟然突破不了哥布林巨人的防御，这就很离谱。要知道。骷髅暴君的攻击高达12万，全力一击的伤害最少得翻三倍，也就是36万。可结果呢？就连哥布林巨人的防御都破不了，这怎么可能啊？所有观众都感觉眼前的画面有些梦幻，十分的不真实。能够免疫36万攻击的防御属性，至少也得50万。眼前的这只哥布林巨人，物理防御50万，众人眼中全都充满了不可置信。但是眼前的画面却又是实实在在发生的。不等他们反应过来。骷髅暴君见自己的攻击没有效果，不禁愤怒地低吼了一声，随后瞪着一双无比空洞的眼眶，眼中的红色鬼火开始急速旋转起来，然后猛地射出两道极为灼热的红色光线，瞬间就击打在前方的哥布林大统领身上，正是他的魔法攻击技能——死亡射线。众人连忙顺着攻击望去，他们以为哥布林巨人或许是属于侧重物理防御的怪物，因此才能免疫骷髅暴君的物理攻击。那么现在的魔法攻击，他总不会还能免疫吧？众人望着哥布林巨人被死亡射线击中的位置，悲哀的发现，骷髅暴君的攻击再次被免疫了。这一幕令所有观众的三观都被震碎了，纷纷都在猜测这只哥布林巨人到底有多强。此刻，就连看台上的几位学府校长也是懵逼的愣在原地。在一开始看到秦风召唤骷髅暴君的时候，他们还很欣喜的表示又被赵新安说中了。秦风身上的套装果然是寻常的雷鸣套装，经过他的能力增幅。这只哥布林大统领的体型也表达了很多，实力自然也变得更强。可他们并不认为对方能够轻易战胜自己这几人联合打造的骷髅暴君。对于自己创造的骷髅暴君的实力，他们还是十分自信的。那可是连神帅大人都被逼得开启百倍增幅的存在。直到他们看到骷髅暴君的攻击被免疫，紧跟着魔法攻击也被免疫，众人懵了。就连一旁叫嚣不断的李明德，此刻都懵了。他可是现场对骷髅暴君给予期望最深的人。甚至在白骨巨人还没出现，就扬言秦风无法通过这关的考验，结果就是再一次被啪啪打脸。此刻，他内心坚持的秦风是用了某种神话道具的想法，第一次产生了动摇。
，因为即使是神话道具，也无法产生眼前的这种效果。快看，科布林巨人终于要发动攻击了！不知是谁喊了一声，众人的目光顿时向直播画面看去，那些陷入呆滞的观众也纷纷回过神来，望着画面中高高举起武器的哥布林大统领，眼神中充满了期待。下一秒。一直在承受骷髅暴君攻击的哥布林巨人，就全力挥出了手中的铁棒。只听一阵令人牙酸的骨骼碎裂声响起，在哥布林大统领的粗大铁棒下，那只骷髅暴君连反应的时间都没有，直接被抡成了一地碎骨。高达二百万的血量，竟然还抵不住哥布林大统领的一击伤害。随着骷髅暴君的满地骸骨尘埃落定，现场的所有一切都陷入了沉默。比赛到了这里，谁是第一已经显而易见，但是这样的结果是所有人都不曾想到的。哪怕另外两名传说职业者的画面中也出现了骷髅暴君的动静，所有观众的目光仍旧集中在秦风身上。可下一秒，令人意想不到的异变发生了，整个京都市的战争警铃突然大作。第99章：冥界入侵，神帅降临。不好，是冥界的气息！快警戒！京都广场的观礼台上，以前华清为首的几位大笔负责人，在听到突然响起的战争警铃时，全都变了脸色。不等他们探寻发生了什么。广场中央就出现了一股令他们无比熟悉的气息，是和十八年前那场席卷所有临海城市的亡灵天灾一样的气息。几人脑海中顿时产生了一个可怕的想法：冥界之人正在试图强行开启连接京都广场的空间通道，这怎么可能？冥界是疯了吗？这里可是华夏最为重要的京都腹地，天子脚下。对方这个举动，无疑是在和华夏直接宣战啊！就像上古两个核大国之间，突然有一方一声不吭的向对方的国都扔核弹一般，实在是太疯狂。这可是会挑起人界和冥界全面大战的行为。几位老者全都惊呆了，他们无法想象对方做出这个举动的目的是什么。京都广场有他们不惜挑起两界战争也十分想要的重要东西吗？几位老者愣了片刻，突然反应过来，不好，他们的目的是高考秘境，快阻止他们！几位老者。只是一瞬间就猜到了冥界生物的真正意图，望着正对着高考秘境入口出现的空间裂缝，全都毫不犹豫地冲了出去。广场上的那些记者，还有现场观众，原本以为战争警铃只是突然出现的演习之类的，毕竟京都作为华夏的一国之都，已经长达两百多年没有发生过战争行为了，以至于这些普通民众在面对突然到来的危机时，反应有些迟钝。直到一名学府校长飞临他们的上空，开启了一道强大的结界，并大吼着让众人不要乱跑。告知他们有未知生物入侵京都广场，这不是演习。人们这才后知后觉的反应过来，全都无比慌乱的推搡起来，有些甚至想要离开老者的结界，离开这个危险的广场，却被那名老者一声怒喝制止下来。在老者的再三强调下，众人这才有些瑟瑟发抖的安静下来，同时也看到了广场中央突然出现的漆黑通道，大小与高考秘境的入口差不多，正好对准高考秘境的入口。就在漆黑通道出现的第一时间，就有无穷无尽的漆黑雾气源源不断的涌进高考秘境。那是冥界独有的死亡魔气，一旦与秘境中的骷髅接触到，将会极大的增强对方的实力。与此同时，还有三道巨大的白影如炮弹般从迷雾中飞出，眼看就要进入高考秘境的入口。好在几位老者及时赶到，原本气息内敛、宛如普通人的钱华清，此刻气势全开，浑身绽放出道道金光，竟然一名九转职业巅峰。半步圣级的恐怖强者，面对即将飞入秘境入口的三道身影，钱华清直接凝聚出三只百米之巨的魔力手掌，迅速的抓了过去。三道急速飞驰的白影猛地一顿，众人这才看清他们的全貌，竟是三只与骷髅暴君一样，却比白骨暴君多了一对翅膀的白骨巨人。如果秦风在这里，一定能第一眼就认出这三只白骨巨人，正是与他之前颇有交集的白骨之王，准确来说是对方的分身。无数镜头齐刷刷的对准了那三只白骨巨人的身影。使得全国各地的观众全都发出了恐惧的惊呼，因为对于白骨之王的身份，大家并不陌生。十八年前那场令华夏人民死伤无数的亡灵天灾，正是这个家伙发起的。没想到才过了十八年，对方竟然又要故技重施，这次居然还把入侵地点放在了华夏最为重要的国度。所有观众眼中顿时充满了强烈的杀意。面对钱华清凝聚出来的魔力大手，只是拥有本体十分之一实力的白骨之王分身自然不敢拖大，但也没见他有丝毫的慌乱。直接命令其他两具分身主动冲向钱华清的魔力大手，在对方惊异的目光中，毫不犹豫地选择了自爆。不好，保护群众！钱华清一声怒吼，果断凝聚出一面巨大的结界，抵挡在即将到来的爆炸冲击波前。作为一名半步圣级的高手，钱华清完全可以凭借自身的防御硬抗下这种程度的爆炸攻击。可远处那些普通民众就变得有些生死难料了。
。作为一名华夏内阁长老，将民众的安危时刻放在第一位，已经成为了他的本能反应。其他几位学府老者也是如此，在两名白骨之王的分身选择自爆的第一时间，全部开启了结界护盾，将所有的爆炸威力尽数承受下来。但就是这么一耽搁，另外一只白骨之王的分身就已经借助冲击波的助力，顺利冲进秘境之中。几位老者的脸色顿时变得极为难看。这下麻烦大了。他们望着眼前因为白骨之王成功冲进高考秘境而立马消散的冥界通道，心中明白，对方这是蓄谋已久的突然袭击，根本就没想着留给自己后路。可秘境中的那些新生学员，却真正的危险了。面对拥有圣级巅峰实力的白骨之王，哪怕他的分身只有本体的十分之一实力，也绝对不是秘境中的那些小家伙所能抵抗的。钱华清试着强行开启高考秘境的空间，却发现白骨之王依然早有准备。使用了某种未知的特殊道具，直接封锁了整个秘境的空间。就在几人一筹莫展的时间，广场上的虚空突然出现一道宛如水面般的涟漪，随后走出了一位身材巍峨、气势如山的挺拔身影。来人身穿绿色军装，看起来大约有四十岁出头，国字脸，表情极为坚毅。见到他的身影，几位老者顿时如同看到救星一般，疾呼道：“神帅，你来的正是时候，大事不好了！”通过几人的称呼，来者的身份已经显而易见。正是被华夏人民广为流传的传奇人物，华夏帝国的护国神帅， 2 4 5级的神级强者陆星河，陆大元帅。同一时刻，广场上的众人也都发现了陆星河的身影，全都神色激动地惊呼起来：“大家快看，是神帅！神帅现身了，我们的新生有救了！”第一百章，我华夏二郎，从不拒战。众人望着陆星河的身影，原本举足无措的心情，突然就像是找到了主心骨一般。升起无尽希望，因为只要有神帅在，一切难题都将不再是难题。在众人无比希冀的目光中，陆星河耐心听完了几位老者对于目前情况的描述，眉头微微皱了起来。但他并未多说什么，而是将自己的手掌快速放在已经停止旋转的秘境入口上面，细心感受起来。同一时间，秘境之中，原本还在各自打怪的众多学员突然发现眼前的怪物集体消失了，随之而来的。就是一缕缕从地底快速冒出的黑雾，不等他们有所反应，一股天旋地转的感觉就将所有人笼罩。当他们再次恢复意识，发现自己已经出现在一个无比广阔的空间中，四周还有很多其他队伍的身影，不禁心生疑惑：这是什么情况？高考秘境结束了，还是有人提前通过了第三轮考核？就在众人对于当前处境展开猜测的时候，两名传说职业者的身影到来，顿时将所有人的目光吸引了过去。我去！那不是赵泰和李兰星吗？他们怎么也会被传送到这里？难道秘境考核真的就这么结束了？就是这俩人通关了第三轮考核。就在众人议论赵泰和李兰星的时候，陆星河的声音突然响了起来：“孩子们，我是陆星河。”轰！陆星河的声音一出，瞬间使得秘境中的嘈杂氛围变得安静下来。神帅的声音，我竟然听到了神帅的声音！学员们对于陆星河的崇拜十分狂热，因此在听到他的话语的之后。全都变得无比激动，可陆星河接下来的话语却令他们的心情变得沉重起来。大家是不是都很疑惑？你们为什么会出现在这里？请大家认真听好我接下来的话语。首先，你们目前所在的秘境空间突然受到了冥界生物的入侵，还有一名白骨之王的分身闯入了秘境。他拥有着本体十分之一的实力，所以你们现在的处境十分危险。由于他使用了无比珍贵的神级封界卷轴，即便是我也需要半个小时来破解封印。因此。我就需要大家接下来能够配合我，大家团结一致，携手度过这无比艰难的半个小时。请大家注意，这并不是演习，这是一场真正的外敌侵入我华夏领土的恶劣行为，是赤裸裸的入侵行为。面对入侵者，我想问大家，可否能舍生一战？可否能与我一起？诸外敌，守河山。陆星河本身就是这群血气方刚少年的精神信仰，以至于他满怀渲染的话语一出，很快就引起这群年轻学员的共鸣。对于他们来说，能和神帅并肩作战的机会，一生能有几次？能与神帅共击外敌，死亦何哀？于是，一个个全都像打了鸡血一般，面红耳赤的高呼起来：“我华夏二郎，从不拒战！”没错，我华夏二郎从不拒战！兄弟们，拿起我们的武器，与神帅一起！诸外敌，守河山！诸外敌，守河山！诸外敌，守河山！有着几名斗志昂扬的少年振臂一呼，所有的学员都开始举臂附和起来。一些战士职业的学员更是利用手中的长剑和铁盾，不停的捶打起来。一时之间
，整个秘境之中充满了凛冽的杀意。只看到屏幕外的那些观众，瞬间热泪盈眶。对于自己同胞身临绝境的遭遇，他们是忧心的；但是对于守卫华夏领土的决心，他们也是至死不悔的。这是刻每个华夏人民骨子里的血性。就在秘境中的学员呼声震天的时刻，一道无比庞大的身影。外带八名渺小的身影突然被传送到这片空间中，正是刚刚斩杀骷髅暴君的秦风二人。敌人来袭，大家准备进攻。已经调整好队形，就等着白骨之王分身降临的那群学员，在看到跟秦风一同传送来的哥布林大统领时，全都将其当成了白骨之王的分身。眼看一群聚集在一起的法师，一群聚集在一切的弓箭手，就要发动攻击。一名眼尖的学员突然发现了哥布林大统领是秦风召唤物的身份，顿时高声呼喊起来。停止进攻，自己人，那是秦风的召唤物。什么？众多学员全都一惊，接着就是如雪花般的探测术被扔到了哥布林大统领身上，现场顿时陷入一片诡异的寂静。所有人都保持着施展探测术的动作，齐齐的愣在原地。这一幕使得那些观看直播的观众全都疑惑起来：怎么回事？为什么突然就全都不动了？线路卡了吗？一时间，屏幕上不断的在滚动，是不是线路卡了的询问。直到主持人杨珊珊再三向总部确认线路一切正常时，众人又开始怀疑是不是秘境空间出问题了。直到一名化作雕像的学员缓过神来，猛地喊出一句：“我的妈呀，老子没看错吧？那只哥布林大统领居然拥有三百万的攻击伤害！三百万啊！”无比嘹亮的话语透过直播间的荧幕，无比清晰地传递到每个观看直播的观众耳中。这一下又轮到外界的评论区变得寂静一片了。三百万的攻击伤害，三百万，他们没有听错吗？那只哥布林大统领竟然拥有三百万的攻击伤害，就连正在专心破解空间封锁的陆星河也猛地睁开双眼，凝神向秘境中看去。下一秒，他的双手就不可察觉的为之一抖，真的是三百万！陆星河眼中升起一抹惊喜，有了这只实力强悍的哥布林大统领在，学员们能否度过这半个小时的几率无疑是大大增加了。可随后，陆星河就意识到。眼前这个召唤哥布林大统领的少年，他有印象。他记得前几天负责招生的龙战突然找到他，说发现了一个未来潜力不弱于他的绝世天才。等到这个天才取得全国大比第一，就带给他看看。看来就是这个少年了，好像是叫秦风来着。陆星河回忆着脑海中有关秦风的信息，有些不确定的问道：“小家伙，你就是秦风吗？”第101章，这次本王必杀你。突然出现的声音让秦风感到有些熟悉。却一时又想不起来在哪里听过，直到那道声音自报家门：“我是陆星河。”陆星河，秦风在脑海中过了一下对方的名字，迷茫的双眼陡然睁大。这不正是那位护国神帅的名字吗？您是神帅？秦风有些不确定的问道。“对，秦风。”情况紧急，能否请你帮我一个忙？陆星河的话语中带着一丝急切，随后快速将冥界入侵的情况向秦风复述了一遍。闻言，秦风的神情不禁微微一愣。他没想到，那位白骨之王对他还真是孜孜不倦啊，竟敢冒着挑起两届战争的风险，也要强行闯入高考秘境前来杀他。为了达到这个目的，可是下足了血本，不仅浪费了一次可以发动亡灵天灾的大型跨界传送机会，还用上了一个可以抵挡神级强者的封界卷轴，这让秦风感到十分的无语。自己不就是顺手杀了一名他的手下吗？不知道的，还以为自己杀了对方老婆呢。堂堂的冥界王者，圣级巅峰人物。竟是如此的小肚鸡肠，不过对方来的正好，他正愁没地方施展自己的万倍暴击呢。既然对方主动送上门，只好再让他品尝一次万倍暴击喽。想到这里，果断的应下了陆星河的请求。反正这只白骨之王也是冲他来的，见他答应，陆星河感到十分欣慰，但他还是不忘叮嘱一番：“秦风，你千万要小心那只白骨之王的分身，他可拥有着本体十分之一的实力，对你们来说异常的危险。你只需挡住他半个小时就好。”只需半个小时，本帅就能破解他所设下的封界卷轴。说完，他便全心沉浸于破解封界卷轴的状态中。而失去他的庇护，那些笼罩秘境所有空间的黑雾，终于发现了众人所躲藏的空间，顿时疯狂的席卷而来。同时，白骨之王的声音也跟着响起：“蝼蚁们，原来你们都藏在这里！”下一刻，他便涌出不断翻涌的黑雾，出现在众人所在的天空。严阵以待的学员们全都整齐的向天空看去。在看到白骨之王毫无遮掩的属性信息后，原本还斗志勃勃的他们瞬间就变了脸色。同一时间，外界的观众也看到了荧幕上出现的白骨之王的属性，也是全都变了脸色。白骨之王分身，品级
，圣级生物，等级二十，限制，攻击幺五三六零零零零，物防幺二五四零零零零，魔防幺零二四零零零零，血量幺九六八零零零零零，法力幺四二六零零零零零，技能烈焰之翅，寒冰之翅，古毛树，古王扑击，古王斩击，这这是。面对白骨之王那一连串的属性，所有人都重复数了好几遍，才震惊的发现，对方的攻击竟然高达 1,523 万，千万级别的攻击，接近两亿的血量。别说是秘境中这些不到一转的新手学员，就是那些完成八转的职业者，也完全比不过。这还怎么打？哪怕是秦风所召唤的那只哥布林巨人，也抵挡不住对方的几次普攻吧？一时之间，绝望的气息笼罩了秘境内外的所有人，特别是秘境入口的那几位老者。脸色也是变得死灰一片，特别是作为此次大比的总负责人钱华清，此刻更是浑身无力的被人搀扶起来。完了，全都完了！面对如此强大的敌人，这些秘境中的孩子全都完了。钱华清的脸色变得一片死寂，心中的愧疚就像万把切割着他身躯的钢刀一般，痛入骨髓。他此刻十分后悔，后悔自己刚刚没能不顾一切的冲进爆炸之中，那样或许就能及时阻止眼前即将发生的惨剧。那可是二百多名资质卓绝的华夏天才啊，其中更有两名百年未出的传说职业者，还有一名貌似比传说职业还强，实力堪比当年神帅的绝世天才，如今全都毁在了自己的手中。如果这二百多名学员遭遇不测，那他这把老骨头即使是挫骨扬飞，也无脸面见那些为华夏延续而壮烈牺牲的历代英烈啊！此刻的华夏，因为白骨之王的出现，全部都笼罩在了一片阴云之中。小家伙，没想到吧？咱们又见面了。白骨之王一眼就看到了人群之中的秦风，顿时充满杀意的说道：“这次，本王必杀你，就你！”秦风表情平静的望着空中的白骨之王，心中默默的计算起来：如果自己使出万倍暴击，能否将其一击必杀？面对秦风的蔑视，白骨之王顿时感到有些不可置信。这个家伙，难道没有看到自己的刻意展露的属性吗？他难道还以为自己是之前那种投影之躯的实力？看着秦风一脸淡定的表情。白骨之王突然产生一种精心为某人准备了很久的惊喜，结果却被对方无视的失落感。他所预想的恐惧呢？他所预想的求饶呢？他怎么敢这么蔑视自己的？他难道不知道自己为了亲自来杀他，浪费了多少心血吗？白骨之王浑身怨气滔天。不过一想到自己马上就能杀死这个拥有神秘力量的家伙，他又变得激动起来。回想起秦风之前一击灭杀他投影的壮举，白骨之王现在还能感受到阵阵心悸。当他的投影意识。回归本体的时候，天知道把他吓得有多狠。不光是他，就连他的那位顶头上司，统御整个冥界的冥界之主，也是受到了深深的震撼，并第一时间产生了和他一样的想法：不能再让这个少年继续成长下去，不然，一旦等他成长起来，就凭他们之前对这个国度所进行的那场死伤无数的暴行，就一定会遭到对方的清算。因此，他才能在那位冥界之王的鼎力支持下，成功闯入这座位于人类国度的重要秘境。他知道。今天一旦斩杀这群人类的天才，整个冥界都将受到这个国度不遗余力的全面报复。但即便如此，冥界之主也给他达成了共识，必须完杀死这个威胁巨大的人类少年。不过在杀之前，自己必须要先蹂躏对方一番。白骨之王看着下方对他越发无视的秦风，脑海中的怨气变得愈发强烈起来。第102章，算了，跪不跪下，我都会杀你，小家伙，你也不想身旁的同伴。全都为你陪葬吧！白骨之王将目光看向那些全都被吓得脸色惨白的学员，意味深长地对着秦风说道：“本王可以给你个机会，只要你能下跪求饶，本王就考虑一下放过他们如何？我可告诉你，不要想着有人能救你，在本王所带来的封界卷轴面前，就算是你们国度的那个神级强者来了，一时半会也打不进来。而你们也别想能逃出去，面对封界卷轴的封锁，任何道具都无法帮助你们逃出去。所以。”要考虑一下向本王跪地求饶吗？白骨之王表现得十分得意，妄图能够突破秦风的心理防线，可对方却在听到他的话之后，突然惊讶地抬起头，十分严肃地问道：“那么，请问，即使是亲手布置封界卷轴的你，也无法逃脱秘境的封锁吗？”“当然。”白骨之王斩钉截铁地点点头。为了防止那名神级强者有机可乘，他连自己的退路都没留。虽然他这具分身死亡之后会对本体产生实力下降的影响，但只要能杀死这个少年。就是值得的。闻言，秦风顿时松了口气，无比庆幸地说道：“太好了，这样我就不用担心你会逃跑了。给你个机会
，跪下给我求饶，我就算了，跪不跪我也会杀了你。”秦风云淡风轻的话语，就好像是说“帮我拿一下东西”那么简单，可落在白骨之王耳中，落在现场学员的耳中，落在外界观众的耳中，却如同晴天霹雳一样的炸裂。兄兄弟们，难道是我听错了吗？秦风刚才说要杀了白骨之王，一名观看直播的观众瑟瑟发抖地打下这句话。他在确认自己是不是出现了幻听。你没听错，我也听到了。秦风说要杀死白骨之王，我也听到了，我也听到了。一时间，弹幕上到处都是自己听到的回复。秘境前的几位老者此时也一脸惊愕地互相对视起来。原本一副死气沉沉的钱华清，突然如同见到救命稻草一般，猛地抓住身旁的一位老者：“你听到了吗？”秦风说：“要杀死白骨之王，他有能力杀死白骨之王。”白发老者此刻激动得满脸通红。如果秦风真的能做到他所说的那样，不，只要他有能力抵挡住白骨之王的进攻，这批学员就还有救。听到了吗？你听到了吗？钱华清不断地摇晃着身旁的老者，全然没有注意，在他的强大实力面前，对方被他抓住的部位已经产生了骨骼破裂的声音。那位老者一脸痛苦地说道：“钱老，我听到了，我听到秦风说的。”要杀死白骨之王的话了，咱们的学员有救了。好，听到就好，听到就好。钱华清闻言，欣慰地拍了拍那名老者的肩膀，依旧没有注意到对方传来的骨骼破裂声。那名老者痛苦地捂着左边的胳膊，从肩膀到手臂已经全都碎了，可他却顾不得伤势，表现得和钱华清一样，全神贯注地向着秘境中的画面看去。小赵，对于秦风的能力，你了解多少？一名学府校长忍不住向身旁的赵新安问道：“一点也不清楚，但我相信，秦风一定能挽救此次危机。”赵新安如实的摇摇头。对于秦风的能力，在神龙公会的封锁下，他是一点也不知道。但他对秦风的信心却是实实在在的。几位老者闻言，全都认同的点了点头。他们也都满心期望着奇迹能够发生。可一旁的某位老者却如同下破胆了一般，不合时宜的说道：“你们别做不切实际的幻想了。那个家伙……”有什么能力杀死白骨之王？用嘴杀吗？我看啊，不如像白骨之王说的那样，让他主动自裁，来换取其他学员的存活才靠谱。你们没看出来，那名白骨之王完全是冲着秦风来的吗？是他引来了这个祸端，自然要由他来结束这个。噗！李明的还没说完，就被一道人影打飞出去，强大的力道顿时将他打得浑身筋骨寸断，血量也被消耗一空，眼看就要不活了。李明德猛地吐出一口鲜血，艰难的扭头看向对他发起攻击之人，正是全场除了神帅之外，等级最高的钱华清本人。已经将所有希望寄托在秦风身上的他，如何听得这个匹夫所说的胡言乱语？钱华清此刻满眼杀气，当着众多记者的镜头，直接指着李明德的鼻子冷声道：“若不是兼顾法律，老夫现在就想杀了你！”众目睽睽之下，你身为一校之长，竟然说出如此迈入囚笼之言，你的良心何在？别以为我不知道。你暗中将我国很多天才学员蛊惑到了国外，知道为什么没人约束你吗？因为你的作用就是替我们筛选那些从未心系祖国、将来会成为卖国贼的潜在分子。这样的人，哪怕再天才，我们华夏都不需要。可是你现在竟敢对一位正在舍生保护我国同胞的天才，说出让他向敌人自裁的话语，真是好大的胆子！李明德，我现在就可以告诉你，此件事后，我一定会你的所作所为进行彻底的清查。只是杀了你。未免太便宜你了，你的那些党羽，包括你的家人、你的势力，只要有做出违法乱纪行为的，老夫一个都不会留。钱华清的一席话，直接将李明德的心神打入万丈深渊，同时也让那些观看直播的观众全都叫好起来。对于这个出了名的祸害，人们早就看不惯了，如今真的是大快人心，落得个抄家的下场。可李明德带来的轰动并没有持续太久，众人的注意力就被出现变化的秘境画面吸引过去。白骨之王眼眶中的紫色魂火再止不住的跳动，他用了很长时间才从秦风的狂妄之语中清醒过来，一股无边的气势瞬间笼罩了整个秘境空间。好歹，你这个不知天高地厚的家伙，果真是好歹！第103章，本王倒要看看你是如何杀本王的。本王倒要看看你是如何杀本王的。白骨之王怒吼着，双手一挥，那股包围整个秘境的黑雾之中，就响起密密麻麻的骨骼碰撞声。下一秒。令人胆寒的一幕发生了，只见无数体型高大的骷髅暴君缓缓从迷雾之中走了出来。骷髅暴君，品级强化型地狱级 BOSS， 等级二十，攻击三十七万五千，魔防十万零五千六百，物防
，十一万六千五百八十，血量六百 W， 技能灭世流星锤、暴君铁拳、暴君死亡射线。这些骷髅暴君体型都如往常一样，但是实力却在冥界死气的加持下，整整提升了三倍，而且数量也多达一百多只。这一幕只看得所有观众遍体生寒。寻常的骷髅暴君就已是秘境中那群学员不可抵挡的了。更何况是一百多只被极限强化过的骷髅暴君，这种情况只需要对方一次简单的集体冲锋，所有的学员都将死伤殆尽。危机一触即发，这一刻，所有观众的心都跟着揪了起来。那些被包围的学员更是被吓得面无血色，一些胆小的学员甚至白眼一翻，晕倒在地上。小家伙，来啊，让本王看看，你到底要以何种方式杀死本王！是不是还想依靠之前那种大幅度提升攻击力的神秘技能？没问题，这里有一百多只比本王之前那具投影还要强的骷髅暴君，完全可以让你杀个尽兴。不过，本王似乎记得你的那个技能触发几率有点低啊，不如我们比试一番，看看是你的那种技能触发快，还是本王的骷髅大军冲锋快。白骨之王言语之中充满了自信，他可是针对秦风的能力做足了准备，哪怕秦风每次攻击都能触发那个神秘能力。也绝对无法做到在上百只骷髅暴君冲进人群之前将他们斩杀殆尽，更何况对方在斩杀自己的投影时，足足用了三百多剑。这一次，不管对方能力触发几率有多高，也无法在第一时间毁灭如此多的骷髅暴君。他只能眼睁睁地看着自己的同胞被踩成一滩滩烂泥。这可是自己精心为他准备的惊喜之一。白骨之王倒要看看这个人类小家伙能强硬到几时。秦风望着四周出现的那些骷髅暴君。脸色依旧平静如常，只是轻轻打了个响指，一旁静静矗立的绿色巨人就走了出去。哥布林大统领手持一根粗大的铁棒，选择了一群聚集数量最多的骷髅暴君，猛地冲了出去。在两方即将接触的那一刻，猛地发动野蛮冲锋，宛如绞碎机一般，将所过之处的骷髅暴君全都搅为一地碎骨。面对他的三倍伤害，没有一只骷髅暴君能够挡住他的攻击。仅仅一次冲锋，就剿灭了近三十只骷髅暴君。这一幕。只看得空中的白骨之王心惊肉跳，对于这种绿色生物的实力，他记得上一次还是不堪一击，因此这次都没有过多在意。没想到才短短几天，对方竟拥有了如此恐怖的实力。白骨之王好奇地查看了一下哥布林大统领的属性，却没被吓得差点从空中摔下来，眼眶中的魂火剧烈抖动着，散发出一阵阵不可置信的波动。这是什么怪物？竟然拥有高达三百万的伤害！他明明记得上次见到这只怪物，对方也才三万多的属性而已。这次竟然直接翻了一百倍，这一定是那个小家伙的神秘能力所造成的。白骨之王将目光看向稳如泰山的秦风，眼眶中的杀意几乎要凝结成实质。不能留，此子绝对不能留！短短几天就能成长到这种地步，再给他一段时间，恐怕就能直接和自己的本体相抗衡了。白骨之王不敢再大意，望着下方不断被剿灭的骷髅暴君，连忙舒展开背后的骨翼，随着一红一蓝两道截然不同的光芒出现在双翼上。一种死亡临近的气息瞬间笼罩住秘境中的众人，就连秘境之外的观众都感受到一阵阵心悸的感觉。不好，白骨之王要放大招了，应该是他的群体性技能——冰火双翼。孩子们危险了，钱老，怎么办啊？一名学府校长望着秘境中的景象，顿时惊慌失措地呼喊起来。对于白骨之王的那道技能，他深有感触。在18年前那场亡灵天灾之中，他就曾在这道技能之下进入濒死状态。因此，反应异常激烈。其他几位老者听到他的呼喊，也是紧握双拳，牙关紧咬的，死死盯着画面中的秦风。此时距离半个小时还有一半的时间，纵使他们心情再急，也帮不上一点忙，只能期望秘境中的秦风能有他们意想不到的秘密手段。随着白骨之王背后的光芒越来越亮，秘境中的那些学员全都面如死灰的簇拥在一起，无声的等待着死亡的降临。下一秒。一条条巨大的冰龙和火龙就从白骨之王的双翼上飞出，呼啸着向人群飞了过去，眼看就要击中下方的人群。一直未曾有其他动作的秦风终于动了，只见他随手掏出一颗拳头大的水晶球，猛然催动，一道熟悉的蓝色结界瞬间出现。叮！终极审判次数一，神圣结界防御效果额外提升一千倍，防御范围额外提升一千倍，当前防御值七百八十亿，防御范围受到佩戴者主动调整。范围降至十千米，轰轰轰！神圣结界的急速扩张，直接将沿途的冰龙、火龙全部引爆。恐怖的爆炸声响彻整个秘境，足足响了三十多次，才渐渐停息下来。众多学员们
，望着自己并未受到伤害的身体，惊喜万分的抬头看去，只见一道直径十千米的巨大结界正将他们笼罩在内，结界上的淡蓝荧光此刻显得异常美丽。神圣结界，防御值七七幺七八零亿，持续时间防御值耗尽或施法者主动撤销。这怎么可能啊？为什么就连你的神圣结界都增强了？白骨之王望着范围提升几十倍，防御值却提升上千倍的神圣结界。眼眶中的魂火都恨不得瞪出来，他的最强一击只打掉了对方不到 1% 的防御值。第104章，谁说我不敢走出结界与你一战？下方的那个少年实在是太可怕了。白骨之王望着下方始终保持平静的秦风，终于明白了对方为何会如此自信的原因。原来从一开始，对方就做好了利用神圣结界脱险的打算。可笑的是，自己还在那喋喋不休的说了又说，白白浪费了那么多的宝贵时间。现在不仅没有攻破对方的心理防线，还让他成功放出了这道防御力惊人的结界。白骨之王看着仅用了几天时间就从 7,200 万提升到780亿的防御数值，眼中的惊恐异常明显。这个拥有神秘力量的人类少年，成长的速度实在是太快了，快到他都无法相信对方能变得如此厉害。此刻，哪怕任由他全力输出，也无法做到在15分钟内攻破这道结界。到了这个时候，他的任务就已经可以宣告失败了。白骨之王充满了悔恨，恨自己没有在一开始就全力灭杀秦风。那时，就算对方开启这个结界，他也有足够的时间可以攻破结界的防御。现在却只剩下不到14分钟的封锁时间，一切都已经晚了。白骨之王一直胜券在握的形象再也不复存在。他有些失魂落魄的看向结界中的秦风，望着他那依旧轻蔑如初的眼神，仿佛从始至终都在观看一名小丑的表演。高傲的自尊心顿时受不了打击。开始凝聚出一道道攻击，疯狂对着蓝色结界输出起来，一边打还一边试图刺激结界中的秦风，希望能把对方刺激出来。可恶的人类杂碎！你不是说要杀了本王吗？现在却为何要躲在一个乌龟壳之中？难道你只是一个放狠话的小人？本王就在这里，快来杀我呀！白骨之王恼羞成怒的样子显得有些癫狂，可结界中的那群学员却丝毫感觉不到害怕。相反，白骨之王表现得越癫狂。他们反而感到越安心，因为他们知道，这是对方无法奈何自己的无能表现。这一刻，所有学员全都松了口气，他们也都看了出来，只要有这道强大到无法想象的防御结界在，外面的那只白骨巨人就无法伤害到自己。同时，随着时间的流逝，等到神帅成功破解封界卷轴的封锁之力，那么这只令人胆寒的白骨巨人就将彻底灭亡。众人不禁感到兴奋起来，而外界的观众此刻也逐渐发现了这一结果。望着画面中只能无能狂怒的白骨之王，全都激动的欢呼雀跃起来。虽然他们看不到那道防御结界的数值，但是从白骨之王的表现来看，对方明显无法在有限时间内突破结界的防御。只要里面的学员成功撑到神帅破解封印的那一刻，这场令人心惊胆战的危机就将彻底瓦解。这一时刻，所有人都在以感激的目光看着画面的秦风，对于其仗义出手，拯救数百同胞的壮举感到无比敬佩，同时。又对其能够抵抗白骨之王的实力感到无比惊讶。说实话，在这场大比开始之前，秦风所带来的争议一直都是很大的。大部分人都无比肯定地认为，这次的大比第一一定是那两名传说职业者。可秦风却用实力向他们证明，传说职业者也不是不能超越的存在。可以想象，等到这场危机结束之后，秦风的声望将会到达一个什么样的地步？绝对不逊色于当年也是凭借大比一鸣惊人的神帅。太好了，太好了！小赵说的果然没错。秦风这孩子，总是能给人带来意想不到的惊喜。老胡啊，你看到了吗？这就是我华夏的新一代栋梁之才啊！有他在，谁还敢说我华夏新一代无人？原本都已经心存死志的钱华清，在看到那道结界的出现之后，也是激动不已的，和身旁的几位老者交谈起来。在提及秦风的时候，他眼中的那种骄傲，已经无法用言语来形容。是啊，秦风这孩子真的不错，很有神帅当年的英姿。不，可以说比当年的神帅还要强大。听到钱华清的话语，一旁的某位学府校长也是神情激动的，接过他的话茬，望着画面中以一己之力阻止白骨之王的少年，竟然说出了对方比陆星河还优秀的话语，这可是有史以来的第一次。要知道，陆星河在这群老家伙心中的形象，那可是像神一样不可撼动的存在。可现在，没有任何一人反驳他的话语不说，反而全都认同的点了点头，就连一旁的陆星河本人。虽然人在全力破解秘境封锁的状态中无法说话，但是他的嘴角也是升起一抹赞同的微笑。此刻，所有人都在盯着画面中愤怒咆哮的白骨之王。
，听着他挑衅不断的话语，简直比世界上最美妙的音乐还要动听。对方骂得越狠，人们的心情就越舒畅。就在众人耐心等待封锁时间结束的时候，一直站在结界之中的秦风突然回应了白骨之王挑衅的话语：“谁说我不敢走出结界与你一战？我不但敢，还能一剑就杀了你，信不信？”秦风看着将最后一只骷髅暴君也斩杀殆尽的哥布林大统领，平静的眼神中升起一抹激动。他之所以没有说话，是因为他突然发现，在哥布林大统领斩杀骷髅暴君之后，竟然会掉落守护积分。这一百多只的骷髅暴君，竟然给他带来了多达五千点的守护积分。这个发现不禁让秦风将目光看向了半空中的白骨之王，寻思着杀了他会给自己带来多少积分，因此他才回应了对方的话语。闻言。正在疯狂叫嚣的白骨之王明显一愣，不敢相信的看着正在缓慢走出结界的秦风，眼中的紫色鬼火顿时散发出无比惊喜的波动。他没想到自己破罐子破摔的办法，竟然真的产生了意想不到的收获。太好了，只要他敢走出来，本王就第一时间杀了他。白骨之王一动不动的盯着秦风走到结界边缘，随后看着对方跨出了结界。这一幕也直接出乎了秘境内外所有观众的预料。秦风在干什么？第105章，万倍暴击，秒杀白骨之王，给你个机会，有多远跑多远，不然一会你想跑也跑不了。秦风淡定的走出结界，望着空中的白骨之王，不紧不慢的说道：“他想要看看是白骨之王飞到快，还是他的剑气斩快。”好小子，你果然敢出来，那就别怪我手下无情了。白骨之王看着秦风完全走出结界的身影，魂火中的喜悦之情仿佛要跳脱出来，他可不敢浪费这个来之不易的机会。根本就不跟秦风废话，直接凝聚一根巨大的骨矛，朝着秦风投掷而来。长达数十米的骨矛，蕴含着白骨之王的十倍攻击伤害，即便是九转职业者，也得选择避起锋芒。可下方的秦风却一动不动，这一幕令观众的心全都提到了嗓子眼。早在秦风答应白骨之王出界迎战的那一刻，他们之前刚刚有所松懈的神经就再次绷了起来。要知道，现在距离神帅破解封印的时间已经不足五分钟。秦风完全可以站在结界之中，看着白骨之王被神帅捏爆，但他却选择了迎战，并表示会一剑杀了对方。这种话换另外任何一个人来说，他们都会觉得这个人疯了。可这话是出自秦风之口，哪怕众人觉得再不可思议，都觉得对方真的可以做到。毕竟那个可以抵挡白骨之王、持续输出十几分钟的超级结界，现在还摆在他们面前。这个结界原本也是他们认为完全不可能的事，但是秦风做到了。众人之所以担心，是因为秦风作为结界维持者，一旦出现什么意外，那么这个结界也会立刻跟着消失，而里面的学员自然也无法幸免于难。这一举动，无疑是让原本可以高枕无忧的众人再来来到风口浪尖，但是却没有一人埋怨秦风，因为如果没有他，秘境中的这些学员早就死了。现在他们选择相信秦风，相信秦风是那种从不做没把握之事的人。可看着那根急速向秦风逼近的骨矛，众人的心还是止不住颤动起来。所有人都一言不发地盯着屏幕，连大气都不敢出。终于，巨大的骨矛在距离秦风不到十米的时候，一面白色的剑形护盾出现了。砰的一声，巨大的骨矛与白色护盾撞在一起，激起了厚厚的尘土，将后方的秦风完全笼罩在里面。当灰尘散去，秦风完好无损地出现在众人的面前之后，所有的观众全都忍不住地欢呼起来：“挡住了！秦风真的挡住了白骨之王的攻击！”那可是一根蕴含着白骨之王十倍攻击的全力一击，却连秦风的一根毛发都没伤到。观众们此刻全都像看待神明一样，看着画面中的秦风。这个看起来帅帅的家伙，实力也太恐怖了，就连相当于九转职业者的白骨之王都无法伤害他分毫。这种表现比当年的神帅还要逆天，所有人都感觉无比的激动，因为秦风是属于他们华夏的天才。秦风越强，就代表着未来的华夏就越强。而生活在华夏之中的他们，也就越发的安全。可还没等众人高兴太久，位于空中的白骨之王见到自己的全力一击竟然没有奏效，顿时恼羞成怒的展开背后的古意，发动了他最为骄傲的群体性攻击——冰火之翼。他不相信，失去结界保护的秦风能防住他的群体攻击。只要有一条冰龙或者火龙突破对方的护盾，他就有自信直接秒杀了对方。事实也的确如此，秦风的护盾虽然可以抵消所有伤害。但是却无法做到360摄氏度无死角的防御。面对这种范围爆炸性伤害，他还是得避其锋芒的。于是，在白骨之王的攻击即将击中他的前一刻，秦风的身影突然模糊了一下，再次出现，已在 2,000 米外的白骨之王正下方，冰冷的说道：“机会我给你了。”
，可是你不珍惜，没办法，上路吧。”说完，秦风就果断的挥出了手中的长剑，定，终极审判次数一。邪光剑气斩额外触发万倍暴击效果，当前攻击伤害额外提升一万倍，攻击范围额外提升一万倍。下一秒，三道长达两万六千米，米字交叉的巨大剑气就猛地飞出，直直的向着正上方的白骨之王飞去。望着下方如此恐怖的一幕，白骨之王眼中的魂火都暗淡了几分，根本来不及反应，就被一道巨大的剑气击中身体。轰的一声，高达百米的白骨之王。在那道长达两万六千米的剑气面前，就像山峦之下的一粒灰尘，噗的一下就化为了齑粉，只来得及留一句不甘的呐喊：“可恶，本王还会回来的。”在斩杀白骨之王之后，三道剑气攻击去势不见，狠狠地击打在秘境的空间壁垒之上，引起整个秘境宛如地震般的一阵阵抖动。随着几道点点银光从白骨之王爆开的位置落下，这场引起全国震动的巨大危机就这么烟消云散了。那些正在观看直播的学员家长。家族此刻全都锣鼓喧天的庆祝起来，一些心理脆弱的学员家长更是搂着身旁的伴侣相拥而泣，自己的孩子、家庭的希望活下来了。此刻最为激动的，无疑是秘境之外负责主持高考大比的那几位老者，全都跟小孩似的哭成了泪人。谁能知道他们几个刚刚承受了多大的心理压力？特别是身为总负责人的钱华清，再次拉着身旁的那位老者摇晃起来：“老胡，你看到了吗？”秦风真的拯救了所有学员，他真的化解了这场危机，也挽救了咱们几个老家伙的失误。你看到了吗？在一阵熟悉的骨骼碎裂的声音中，老胡痛苦的捂着刚刚才救治好的左臂，熟悉的触感告诉他又断了，但是他脸上却带着无比喜悦的笑容，因为正如钱华清说的那样，秦风挽救了他们几人所犯下的失误。此刻，秘境中的那些学员也全都不顾形象的欢呼起来，死里逃生的喜悦使得他们一会哭一会笑。尽情地发泄着内心的情绪，唯独那两名传说职业者，此刻满脸震惊地望着表情平淡如水的秦风，久久无法回神。而秦风作为这一切的始作俑者，此刻却不知道自己引起了多大的轰动，而是有些惊喜地望着从天上掉下的几件物品。第106章，噩、啊、耗，雪姨病倒了，竟然爆装备了。秦风迫不及待地将白骨之王掉落的几件物品捡了起来，一刻红蓝相间的水晶球。一把红蓝相间的长剑，还有一卷未知材质的卷轴，冰火圆珠，品质，史诗，道具属性特殊。道具介绍：蕴含冰火法则之力的宝珠，转职时使用此道具，可有几率感悟冰火法则之力。攻击时附带冰火属性。职业限制：无。冰火圆剑，品质：白金。装备等级： 2 1一到四十级。属性加成：力量加200智力200攻速加200破甲加200。血量加六千，武器特效：冰属性加成，佩戴者使用冰属性攻击时，伤害提升 10% 火属性加成，佩戴者使用火属性攻击时，伤害提升 10% 僵硬：冰属性攻击可使敌人进入僵硬状态，移动速度200持续3秒钟，可叠加5层。灼烧：火属性攻击可使敌人进入灼烧状态，每秒减少200点血量，持续3秒，可叠加5层。回蓝：每秒回复佩戴者50点魔力值。技能卷轴，品质史诗，道具属性特殊。道具介绍：职业者转职时使用此卷轴，有几率获得新的职业技能。不愧是圣级生物的分身，竟然爆了两件史诗道具，还有一件白金武器。不过都是秦风转职时或者转职后才能用的道具。秉着财不露白的道理，秦风只是匆匆扫了几眼这三件装备的属性，就快速收了起来。接着他又打开了属性面板，职业魔剑士，唯一职业，等级。LV 17 2.6% 物工657魔工627物防438魔防378血量 HP 17,070 法力 MP 12780属性力量219体质219精神189智力209敏捷189天赋绝对真伤，被动绝对暴击。你在战斗中的任何行为。都将触发十至一万倍的暴击效果，当前保底倍率二十七倍。Buff 剑意沸腾，技能邪光剑气斩，剑气护盾。装备荒野巨人的长剑，巨力手镯，雷鸣胸甲，雷鸣肩甲，雷鸣臂甲，雷鸣腿甲。守护积分五千。守护审判初级 X 4终极 X 2终极 X 2没错，秦风斩杀白骨之王分身的行为。
不但让他等级升了一级，还分别为他带来了各两次的守护审判次数。这次战斗的收获实在是太丰富了。秦风并没有选择将那斩杀骷髅暴君所获得的五千积分立即兑换，而是准备等有需要的时候再择机兑换相对应的审判级别。简单清点完此次的收获，秦风的心情十分愉悦。这时，随着白骨之王的死去，他所设下的封界卷轴自然也跟着失去了效果。随着一道蓝色的空间漩涡出现，陆星河的声音也随之响了起来：“孩子们，恭喜你们安全了！白骨之王的分身已被秦风击杀，现在请大家有序退出副本，我将亲自在出口迎接大家。”太好了，终于能出去！我要出去，这里太可怕了，我一刻也不想待了。我也是，快离开吧，我已经迫不及待想见神帅了。学员们看到空间漩涡的出现，下意识的想要冲入其中。却被一声冷喝制止下来。等一下，你们几个没良心的，急什么？咱们的救命恩人还没行动呢，让秦风先来。对，让秦风先来。你们几个急什么？给我排最后面去。就是，拼命的时候怎么没有见到你们这么着急？给我上后面去。面对众多学员的怒怼，那几名急于逃命的学员顿时一脸羞愧的乖乖走到人群后面。秦风此时已经走到林思杰的身旁，接过对方递来的神圣戒珠。果断关闭了结界，在那群学员的热情呼唤中，拉起少女的小手向出口走去。此刻的林思杰可谓是自豪又胆怯，自豪的是自己的秦风哥哥永远都是这么厉害，胆怯是因为他的性格有些社恐，面对热情似火的人群，只能紧紧的贴在秦风的身旁。秦风则表现得十分淡定，面对热情的学员们，脸上带着不失礼貌的微笑，拉着少女大大方方的穿过他们预留的通道，走到空间漩涡跟前。下一秒，两人的身影。就出现在广场之上，四周顿时响起雷鸣般的掌声。早已在入口处等待的几位老者，则是无比的激动，围了上来，拉着秦风就是好一通感谢。直到陆星河的身影走到秦风面前，几位老者才识趣的走到一旁。秦风打量着眼前这位看起来十分平易近人的中年男人，从其身上感受到一股震撼人心的浩然正气，不禁神色一凛，恭敬的行了一礼：“学生秦风，见过神帅，使不得，秦风小子。”你现在可是华夏的英雄，该行礼的，是我才对。陆星河一脸亲切的扶起秦风，明亮的眼眸中涌动着深深的感激之情。这一次，多亏有你，是你，拯救了数百个家庭的希望，也拯救了国家的未来。我代表华夏，郑重的向你表示感谢。说着，陆星河就真诚的向秦风鞠了一躬。这一画面全部被那些不停闪烁的摄像机拍了下来，只看到那些观众全都热泪盈眶。神帅可是被国外那些国家誉为华夏脊梁的男人，能让他甘愿折腰的人物，除了当今的国主，也就眼前的秦风一人了。可秦风却被陆星河突然的举动给吓到了，连忙将对方扶了起来。正欲推辞自己的功劳，一道有些慌乱的身影却突然从天而降：“是林庆昌，秦小子，快跟老夫回天海市！你的雪姨病倒了。”什么？秦风闻言大惊失色，有些不敢相信的望着突然赶来的林庆昌。短短的失神过后。顿时手足无措的要求老者快点带他回天海市。这一刻，哪怕面对白骨之王都能做到面不改色的秦风，在听到白溪雪病倒的消息时，顿时急得像热锅上的蚂蚁，不顾一切的向之前乘坐的传送阵方向跑去。直到陆星河拉住他的肩膀，神色严肃的说道：“不要着急，我带你过去。”说着，两人四周的虚空就像水面一样荡漾起来。第107章，堂堂的华夏神帅，竟为一人当起了门卫。下一秒。秦风和陆星河的身影就出现在天海市的某座医院中。秦先生吗？一间纯白的单人病房内，一个个身穿白大褂的医生围满了整座病房，从院长到主任，再到主治医师，全都神色凝重地围着病床上那位双眼紧闭的瘦削身影。此刻，他们正神色紧张，望着墙壁上的电视，里面播放的正是神帅拉着秦风凭空消失的画面。下一刻，一脸着急的秦风便推开了病房的房门，反应灵敏的院长顿时迎了上去。可正关心雪姨安危的秦风，并没有和他搭话，而是直接望向病床上的身影。那位院长立马识趣的招呼周围的那些医生护士离开病床。秦风脚步沉重的走到病床前，望着静静躺在床上、面色苍白的白溪雪，刚一如他，也不禁红了眼眶。秦风双手微颤的替白溪雪整理了一下额头凌乱的发丝，见他正处于昏睡之中，便没有唤醒他，而是招呼众人离开病房。走廊之中，一众医护人员望着身姿提拔的陆星河。第一次近距离见到神帅的他们，别提有多激动了。可还没等他们多看两眼，便被那位院长赶回各自的岗位。
，以至于他们只能站在走廊的拐角，远远的望着这边。齐院长，我母亲她到底怎么了？秦风瞥了一眼那名院长的胸牌，无比急切的问道：“哎，此病说来也常见，你们知道的。自从世界异变之后，整个世界的生存环境对于普通人都不再友好，就连寻常呼吸的空气中都蕴含着未知的有害元素，这也就导致了所有不能觉醒职业的普通人。”平均寿命普遍降低到50岁左右，一般人活到40岁，各项身体机能已经相当于300年前那些六七十岁的老人了。您的母亲由于常年过度劳累，加上工厂中的有毒气体长期侵害，以至于才30多岁就得了对于普通人来说就是不治之症的癌症。癌症？秦风双眼陡然睁大，脑海中仿佛划过一道晴天霹雳，完全无法接受院长所说的结果。癌症这个名称，不管是前世还是这个世界。对于普通人来说，都是一个极为可怕的存在。对于院长刚刚所说的，秦风也十分了解。他之所以如此拼命想要成长职业者，成为强者，就是为了让雪姨能够及早的摆脱服装厂的那个环境。正如院长所说，这个世界的空气原本就对普通人不友善，而服装厂之中还有很多有毒气体，更是会极大的增加人们患病的几率。秦风正是亲眼看到过一位还不到35岁的服装厂员工，因为肺癌而死去，才迫不及待的想要雪姨辞掉服装厂的工作。甚至在他考上天海一中时，就屡次提出过这个想法，但都被白希雪毫不犹豫地否决了。因为服装厂的工作相对于外界的其他工作，虽然累，但是薪资很高。白希雪想要的并不只是单纯将秦风养大，他还要提前为秦风的娶妻生子做好准备。因此，无论秦风怎么劝慰，甚至是哀求，他都无动于衷。这才导致了秦风上学时，为了能觉醒成功，以拼命的姿态将所有科目练到了满分。哪怕是只能增加千分之一觉醒几率，他也不会放过。可现在，他好不容易成为了职业者，并获得了全国高考的第一名，眼看就要让白希雪过上好日子了，对方却病倒了。秦风此刻就感觉整个世界就像天塌了一般绝望，但他还是强撑起心神，用近乎乞求的眼神看向那位院长，询问道：“请问有什么办法可以治愈我母亲吗？只要能治愈她，无论什么条件，我都答应你，不管是钱。”还是我这条命，您都可以拿去。秦风的语气十分决绝。此刻的他，就像一位深陷泥沼的落难者，拼命的想要抓住一根名为希望的救命稻草。可那位院长却十分无奈的叹了口气。对于秦风的反应，他早有预料，并且在职业生涯中已经不知见过多少次。每当这个时刻，他都不忍说出那番冷酷无情的说辞，但作为医师的职业道德，还是促使着他说了出来：“秦先生，救死扶伤乃是我们身为医护人员的基本准则。”可对于癌症，我们是真的有心无力啊！你也知道的，普通人并不能像职业者那样，不管受了多重的伤，哪怕进入濒死状态，也可以被牧师起死回生。而普通人并不能受到职业之力的救助，所以我希望你还是有个心理准备。话落，现场的气氛沉默了好久，众人可以清晰的看到秦风眼中的光芒以肉眼可见的速度暗淡了下去，那极度失落的神情，使得那些远远观望的医护人员全都情不自禁的红了眼眶。内心感到十分心疼。这个少年刚刚才凭借一己之力拯救了数百名学员的生命，面对恐怖的白骨之王都不曾有一丝动容，可现在却显得那么无力，那么的绝望。望着秦风瞬间失去所有生气的模样，一些年轻的护士全都忍不住抹起眼泪，心中抱怨老天是多么的不公。不知过了多少时间，秦风才在无尽的绝望中被迫接受残酷的现实，声音嘶哑道：“那我还能陪我母亲多少日子？”齐院长稍微犹豫了一下，还是以极为专业的角度回答道：“以咱们天海市的医疗条件，全力调养的话，大约还有三年时间。如果能转到京都的顶尖医院，大约可以维持五年左右。这期间，病人绝对不能再有过度操劳的情况。五年吗？”秦风默念了一下院长所说的时间，随后就陷入无尽的沉默。直到病房内传出一声轻咳，少年顿时以闪电般的速度走进病房。齐院长则犹豫不决地看了一眼旁边的神帅。在对方的示意下，点头离去。陆星河望着那位院长消失在走廊拐角的身影，一直未曾发出一言的他，终于是轻叹一声，望着病房中急速走向病床的少年背影，默默地站在了病房门口。堂堂的华夏神帅，竟为一人当起了门卫。第108章，问君能有几多愁？一夜之间白了头。病房内，秦风快步走到病床的跟前，望着白溪雪缓缓睁开的双眼，强颜欢笑地露出一抹微笑。妈，你醒了。听到熟悉的声音，白溪雪的迷茫的眼神猛地一轻，转头看到秦风的面孔，心中顿时一喜。小风，你怎么回来了？我记得你不是在参加高考吗？对了
，我工位的活还没做完呢。”白溪雪的记忆还停留在昏迷的前一刻，说着就要下床去赶工，突然发现自己身处陌生的房间之中，人还莫名其妙的躺在了床上，这才意识到不对劲。望着周围纯白装饰的房间，顿时意识到这是医院的病房，空气中的那股乙醇味错不了。正准备询问秦风他为什么会出现在这里。突然又意识到更不对劲的地方，只见他好看的美眸突然瞪得溜圆，有些不敢相信的望着搬来凳子坐在他床边的秦风，小声的问道：“小风，你刚刚叫我什么？”秦风望着白溪雪醒来的第一反应就是自己的工作还没做完，明亮的眼神瞬间变得微红起来。他像小时候一样拉起白溪雪的手掌放在自己的脸上，贪婪的感受着对方掌心的温暖，回答道：“我喊你妈妈呀。”白溪雪的娇躯猛地一颤，听到秦风的回答。久久无法回神，这个称呼他已经等了十八年。虽然他是在秦风一岁时就领养了他，但是这个孩子从小就极为聪慧，竟然能记得自己的父母不是他。于是他就从未要求过秦风喊他妈妈。可经过这么多年的相处，他早就把秦风当做自己的亲生儿子对待。作为一个女人，对于妈妈这个称呼，从来就是敏感的。此刻听到秦风对他突然转变的称呼，白溪雪顿时激动的眼含热泪，慈爱的抚摸着秦风的脸颊，哽咽的说了一句：“傻儿子。”一切的话语都在两人默契的无言对视中，温存了一会，白溪雪这才意识到不对劲的地方。从自己莫名其妙的出现在病床上，再到本该参加高考的秦风出现在他身旁，还有对方突然改变对自己称呼的行为，都透露着种种不正常。特别是从小就没对自己撒过谎的秦风，此刻明明很悲伤，却偏偏要装作很轻松的样子，让他瞬间联想到了某个结果。小风，不许瞒妈妈，我是不是得到很严重的病？秦风握着白溪雪的手掌微微一紧。虽然很快就恢复如初，但还是被心思敏捷的白溪雪感受到了。没有，您多想了。医生只是说您是劳累过度了，再加上低血糖，这才突然昏了过去。是您的工友及时把您送到医院的。秦风解释的一本正经，他没有选择告诉白溪雪真相。虽然他知道这件事瞒不了太久，但他就想着能多瞒一天就是一天。殊不知，白溪雪早就通过他的种种表现，得知了自己想要的答案，而他也并没有揭穿秦风的谎言。而是极为配合的，装作一副松了口气的样子，说道：“真的，你可不能骗妈妈。我小时候就跟你说过，撒谎可不是好孩子。真的，当然是真的，比珍珠还真。让您自己说，我从小到大骗过您吗？”秦风信誓旦旦的拍着胸脯，表现的倒是很像那回事。那倒是没有。见状，白溪雪十分配合的，不再过多追问这个话题，而是询问起秦风为何会出现在这里，以及他参加高考大比的详细情况。闻言，秦风的眼神顿时亮了起来，十分自豪地讲起自己在高考大比中的英勇壮举。只听得白溪雪惊呼连连，一会听到白骨之王入侵时，忧心忡忡询问秦风有没有受伤；一会听到秦风成功斩杀对方，顿时直呼自己的儿子真厉害。特别是当他听到秦风一举救下数百名同批学员之后，更是激动的直夸自己的儿子争气，给秦风夸得美滋滋的，一时竟忘记了对方身患绝症的情况。这么说，我家小风。毫无疑问的，成为了这届高考的全国状元了。白溪雪有些不敢确定的问道：“那是当然，也不看看我是谁的儿子。”秦风再次坐回病床前的板凳上，一句话说的白溪雪眉开眼笑。秦风也趁机向他说起了自己将会得到一栋京都别墅的奖励，询问对方要不要跟自己搬去京都享福。本以为白溪雪会十分抗拒的拒绝，没想到他却毫不犹豫的点了点头，表示随时都可以跟他前往京都。可把秦风激动的够呛。顿时向他阐述起了把他带到京都之后的打算。秦风这边绘声绘色地讲述着，什么时候把林思杰迎娶过门，什么时候给他生一群大胖小子，到时候让白溪雪专门给他俩带孩子的美好打算，丝毫没有注意到白溪雪眼底深处那抹心愿已了的神色。自己的小风现在才是真真正正的长大了，已经不再需要他的羽翼庇护，可以做到独当一面了。白溪雪内心十分欣慰，默默地倾听着秦风满脸憧憬地讲述他关于未来的美好打算。时不时还会面带微笑地点点头，表示自己十分期待。就在这场母子连心的促膝长谈中，秦风不知不觉就沉沉睡了过去。外界，陆星河默默地倾听着秦风的美好愿景，不知不觉就在门外站了一夜。期间，赵新安、林思杰、林庆昌三人也马不停蹄地从京都赶了回来，却被他一视同仁地拦在外面。他知道秦风需要时间去消化这个残酷的事实，而白溪雪则是抚慰他心灵的最佳良药。就这样，四人全都在外面听着秦风天马行空的叙述，静静地站了一夜，直到第二天天色大亮，林思杰在得到陆星河的允许之后，第一个冲进了病房之中，刚准备呼唤秦风的名字。
，顿时被眼前的一幕吓得捂住了小嘴。只见病床上的白溪雪并未睡着，看到火急火燎冲进来的林思杰，顿时将手放在嘴边，比了个噤声的手势。而趴在他床边睡着的秦风，却在一夜之间白了头发，此刻正抱着白溪雪的一只手臂，睡得香甜。这一幕，不光是将林思杰吓得花容失色，就连后面跟进来的陆星河三人。此刻都是猛地倒吸一口冷气，睁大了双眼。第109章，五年成神的目标，救治白溪雪的唯一办法。秦风，其实也不是没有办法救你母亲。陆星河望着秦风满头的白发，终于明白了白溪雪在秦风心中的地位。陆星河毫不怀疑，若是白溪雪真的因病去世，这个本该拥有无限潜力，甚至有望超过他的少年，会毫不犹豫的跟着了结自己的余生。因此，他必须给少年一个希望，不能再任其这么沉沦下去。果然，听到他的话语之后，原本眼神一片死寂的秦风猛地扭过头来。什么办法？陆帅，快告诉我，有什么办法可以救我母亲？秦风听到有办法可以救治白溪雪，绝望的心神立马就像落海之人发现陆地，拼命挣扎起来。这个办法对于别人来说想要实现很难，但是对你来说有很大几率能够实现。陆星河看到秦风成功上钩，也没有隐瞒，简单直接的反问道：“不知道你有没有听说过？”一种名为职业卷轴的神话道具，职业卷轴。秦风先是一阵疑惑，随后想起自己似乎是在学校的一本杂记里面看到过对于世界上各种珍稀道具的记载，其中有一项就是关于职业卷轴的描述。这个卷轴目前只存在于传说之中，世界上还没有掉落的先例。传说只要得到这个神话级别的道具，不仅可以让一名职业者觉醒第二个职业，还能让一名无法觉醒的普通人百分百觉醒一个职业。想到这里，秦风低沉的目光逐渐明亮起来。瞬间明白了陆星河的意思，职业者身怀职业之力，对于这种普通人的疾病，拥有着绝对免疫的效果。只要能将白溪雪变成职业者，那他身上的癌症自然是不攻自破。太好了！秦风兴奋地挥舞了一下拳头，对于得知救治白溪雪的消息感到十分激动。可他接着就想到，那篇杂记有关职业卷轴的记载是暂无获取途径，也就是写出杂记的那个人，也不知道要从哪里才能获得这个道具。可他不知道。不代表陆星河也不知道啊！秦风看向身旁这位华夏唯一的神级强者，对方既然主动跟他提起这个办法，自然是有下文的。见状，陆星河知道也该交代正题了，于是清了清嗓，正色道：“关于转职卷轴的获得，一种有两种办法。第一，是几率最低，但是你目前来说最容易实现的一个，那就是七天后的百国大比，届时将有全球二百个国家的天才小队参加这次活动，获得大比第一名的队伍。”可以随机获得一件神话级别的道具，有可能是一把武器，也可能是一套装备，但也有可能是一件神话级别的道具。如果你运气好，说不定就能获得传说中的职业卷轴，但是几率很低。以你的实力，获取大比第一很简单，但是能不能如愿获得职业卷轴，我也无法确定。第二，就是等你成长为神级职业者，去打一些神话难度的副本，也有几率掉落神话级道具。这个办法对你来说几乎是百分百可以获得职业卷轴的机会，因为你可以重复的去刷这些神话副本。终归能爆出你想要的神级职业卷轴，因此，如果你想救治你的母亲，最为稳妥的办法就是在五年内成为神级强者。陆星河云淡风轻地说出自己所知道的办法，丝毫没有意识到自己说的这两种条件实行起来有多困难。第一条的百国大比第一是要从两百个国家的所有天才中夺得头筹的，这两百个天才队伍可不是华夏大比中那些实力参差不齐的队伍，每一个队伍都是相当于秦风这种获得全国大比第一的状元队伍。是代表着这个国家年轻一代中综合实力最强的队伍。要想从这场大比中脱颖而出，谈何容易？至于第二条，就更加难以实现了。全球至游戏世界降临以来，所诞生的神级强者加起来也不到百位。不是没有时间给他们成长，也不是没有资源给他们消耗，而是想要成神，首先得拥有成神的潜质。可纵观全球数十名神级强者的成神史，除了眼前这位华夏神帅，没有一位是低于十年的。即使是陆星河，也用了八年之久。由此可见，想要五年成为神级强者，是多么困难的事。可秦风听到陆星河的话语，非但没有感到害怕，反而升起十分激动的目光。对他来说，可怕的不是实现目标的困难，而是没有目标，想要使劲都没有地方。但只要有了目标，不管多困难，他都会拼命去做。就像他当初为了觉醒成功，不惜将所有科目全部练到满分一样。只要能治好白溪雪的病，即便让他豁出性命。他也在所不惜。对于陆星河所说的办法，秦风也感到十分庆幸，因为这并不是一道选择题。要想成为神级强者，百国大比必然是不能错过的一场机遇。
，这可是有几率让他提前获得职业卷轴的机会。虽然概率很低，但哪怕有一万分之一的几率，他也会毫不犹豫的一试。于是，秦风之前生无可恋的颓废姿态全部一扫而空，目光无比坚定的望着陆星河，缓缓说道：“陆帅，我要成神。好，这才是我心目中的秦风。本帅相信你，一定可以做到这个奇迹。但是……”你万万不能操之过急，为了达到目的，从而不择手段。如果那样，本帅宁愿没有告诉你这个办法，甚至是亲手清理门户。陆星河望着重新燃起斗志的秦风，心神也跟着激动起来，但他还是不忘提醒秦风一句，担心对方走上邪路。陆帅放心，即使是救不了家母，我也绝不会拿别人的宝贵生命来达成我的目的。秦风的态度异常坚定，而他的回答自然是让陆星河感到十分满意，一连说了好几个好字。随后从储物空间中取出一堆东西，经过上面几位老家伙的连夜商议，由国主亲自拍板，将你定位了今年的全国状元。第幺幺零章状元奖励，前往副本殿堂。其他的学员，除去那两位表现优异的传说职业者，由于冥界入侵的突发事件，将会择日给他们举行一轮新的考核。这个，是你成为京都学府成员的身份卡，里面有十万学府积分，是对你这次获得全国状元的奖励。另外。鉴于你在全国大比中斩杀白骨之王的优异表现，国家额外奖励你了一百万学府积分，还有十万学府贡献点，这些可是用钱都买不到的奖励。后面你就会知道。还有这个是京都紫金立功六号庄园的房产持有卡，也是你获得全国状元的奖励之一。这个是你成为神龙工会成员的身份卡，里面有十万工会积分，是我代表神龙工会对你大比之中的表现所给的奖励。这个身份卡需要你成为三转职业者才能激活。届时你将享受到神龙工会的各项加成。陆星河将三张价值连城的精美卡片递到秦风手中，并一一介绍了他们的作用。然后他抬头看向秦风，说道：“你目前要做的就是成功完成一转，因为百国大比的最低等级要求就是一转。我相信这点对你来说是很轻松就能完成的事。关于提升等级这当面，我建议你可以考虑一下京都学府的副本殿堂，里面拥有着不错的副本资源，你的那些学府积分也刚好能用上。”这是传送到副本殿堂的传送石，捏碎就能使用。等你升到二十级之后，就可以前去转职神殿接取转职任务。若是你的转职任务需要出国，就捏碎这个联系我。陆星河将秦风接下来的行程交代了一番，随后又递给他一个白色和一个黑色的玉石。白色的是副本殿堂的传送石，黑色的则是可以用来联系他的通讯石。这是比通讯器更为先进的存在，有了它，即使陆星河身处与世隔绝的秘境，也能第一时间收到对方的消息。做完这一切，陆星河看了一眼天色，果断地向秦风提出了告别，随后就消失在原地，留下秦风一个人呆呆地站在那里，望着手中的三张卡片和白色玉石，足足用了两分钟才消化完陆星河所说的信息。随后，他走到天台的边缘，望着下方来来往往的人群，心生感叹：他目前所在的位置是京都最好的一家医院，在陆星河的安排下，只用了不到一个小时，他们就从天海市转移到了这家医院。在将白溪雪安顿好后。陆星河担心秦风会出现心理问题，于是就将他单独叫到了这里，这才发生了刚刚那一幕。秦风望着陆星河消失的位置，对于这个日理万机却不辞辛苦陪着他忙活一天一夜的神帅，心中充满了感激。阳光下，满头白发的秦风猛地叹出一口长气，大起大落的经历令他身上的气质有了十分明显的变化。直到一声轻微的异响出现，秦风似乎早有察觉，头也不回地喊了一声：“傻丫头，出来吧，早就发现你了。”闻言，一直躲在楼梯口偷听两人谈话的林思杰顿时不好意思的走了出来。他还以为自己藏得很隐蔽呢，没想到秦风哥哥早就知道他在偷听。林思杰的眉目中泛着血丝，这一夜好几个人都未曾合眼。他望着秦风那一夜之间全白的头发，有些心疼的走到他的身旁，无声的靠在秦风怀中，望着逐渐升起的朝阳，静静的站了好久，也犹豫了好久，最终还是鼓起勇气，小声说道：“秦风哥哥，我不想再跟着你了。”秦风闻言，有些诧异的低头看向怀中的少女。为什么？因为我想留下来照顾雪姨。我跟着你，对你并不会有太大的帮助，反而还会拖累你的升级速度。我刚刚都听到了，要想救雪姨，你必须得在五年内成为神级强者。如果我一直跟着你，就要一直分走你一半经验，这样很影响你的成长速度。与其如此，我不如帮你照顾好雪姨，让你没有后顾之忧。林思杰将他考虑一整晚的想法，小心翼翼地告诉秦风。小手有些紧张地扣着他胸前的纽扣，可这样的话，你的等级就会停止提升，这样对你岂不是太不公平了？秦风听到林思杰的话语，想也没想就拒绝了。
。要知道，林思杰的天赋资质虽然比不上他，但是对比其他人，那也是极其耀眼的存在。若是他答应少女的请求，无疑是直接抹杀了对方的职业生涯。五年时光足以让他产生与别人无法弥补的差距了。可他的拒绝并没有打消少女的念头，反而激起了对方更大的决心。只见林思杰一脸坚定地抬起头来，第一次顶撞秦风的话语，反驳道：“相比于等级提升，我更在乎的是能帮助秦风哥哥。雪姨需要有人陪伴，这样能极大地减缓他的病情。如果再留他独自牵挂我们，只会加剧他的病情。至于秦风哥哥所担心的等级问题，如果等你成为神级强者，要想帮我提升等级，不是轻而易举吗？”林思杰语气急切地说出了一连串秦风所不能拒绝的理由。闻言，秦风内心除了感动，还是感动。得妻如此。夫复何求？见状，秦风也就没有再继续拒绝，只是伸手捏了捏少女滑嫩的小脸，眼眶微润的说道：“你这傻丫头，那就只能辛苦你了。”闻言，林思杰顿时喜笑颜开。秦风和少女腻歪了一会，便迫不及待的拉着她找到白溪雪，又将他们安顿到紫金立功的六号庄园，这才捏碎前往副本殿堂的传送石。耳边顿时传来阵阵热闹的喧嚣声：“四十级困难副本，幽暗峡谷，缺一名三十五级奶妈，先到先走。”六十级普通副本，笑月山脉，缺一名五十级以上的战士，最好侧重防御能力。三十级副本，荆棘树林，缺一名二十五级的法师，最好精通冰系魔法。秦风有些懵逼的望着眼前宛如菜市场般的场景，不禁想问：这就是大名鼎鼎的京都学府之中最核心区域的副本殿堂？第一百一十一章一百积分，给哥哥按按摩。副本殿堂位于京都学府的最核心区域，虽在学府之中，却无法用普通方式到达。只能以学府积分购买专用的传送石才能进来。秦风本以为，作为华夏首屈一指，在世界上都鼎鼎有名的京都学府，它的副本殿堂应该是宝箱庄严的。可现在一看，似乎和其他副本门口的场景没什么区别，到处都是举着牌子招揽队员的学府成员。若不是他们身上的的确确穿着京都学府的制服，秦风都以为自己来错地方了。就在他暗自疑惑时，一道有些怯懦的声音突然出现在他身旁：“同同学，请问？”你是第一次来到副本殿堂吗？秦风扭头望去，只见一名身材有些瘦弱，但眼神却很明亮的清秀少女，正怯生生地站在他的身旁。见到秦风点头，他猛地深了口气，有些紧张地说道：“同学你好，我叫小一，如果你有需要的话，我可以为你介绍一下副本殿堂的所有情况，只只需要一百学府积分就行。”看得出来，少女是第一次做这种事情，一双小手无意识地轻颤着，紧紧地捏着自己的衣角。秦风的目光也正放在他身上那件洗得有些泛白，甚至还有两处补丁的服装上，心中不禁有些惊奇。看这个情况，少女的出身似乎并不富贵，这在京都学府可是一件极为少见的情况。因为能够考进京都学府的学员，大多数都是出身名贵世家，即使是平民世家，也可以在学府之中赚取不菲的积分，以此来改变家境。秦风只知道，京都学府一切事物都以积分来交易，学府积分也可以兑换为华夏币。但是具体的兑换比例，他暂时还不清楚。可眼前的少女却穷的连一件新制服都买不起。正当他百思不得其解的时候，他面前的少女似乎在副本殿堂十分出名。周围的那些学员在注意到他的身影之后，全都表情怪异的议论起来：“快看，那不是小财迷吗？为了积分啥都干，不光能帮人洗衣服刷鞋，还能跑腿买东西。为了赚积分，除了让他卖身子，连掏马桶的活他都能干。怎么，他已经开发那么多的赚积分门路，还不满足？”又盯上啥都不懂的新生了，他可真敢要！一百积分都可以兑换一千华夏币了，只是介绍一下情况，就要这么多积分，太贪了吧！就他那骨瘦如柴的模样，出去卖都卖不出这么多钱吧？一名距离秦风最近的男性学员，在见到他被少女主动叫住的画面之后，顿时神色优越的嘲讽起来。那污秽的话语落在旁人耳中，都如一根根钢针一般，令人露出不满的眼神。可落在秦风面前的少女耳中，只见她只是娇躯一颤。就仿佛从未听到一般，表情十分麻木，似乎对于这种嘲讽，他早已习以为常，反倒是对于那个学员揭露学府积分和华夏币兑换比例的行为，显得极为紧张。小易有些脸色惨白的望着秦风，生怕会错过这个来之不易的客户，小声的说道：“同学，五十积分也可以。”闻言，还没等秦风回答，之前那名学员就再次咋咋呼呼的嘲讽起来：“哈哈，我说小财迷，你不会是想积分想疯了吧？”怪不得别人都叫你小财迷呢，那个家伙一看就是新生，他能有多少积分？找他不如找我，哥哥刚好有点肩膀酸了，你给我摁几下，我就给你一百积分，怎么样？那名学员似乎十分喜欢贬低别人取乐，
，丝毫不顾周围的人对他越发不满的目光，语气更加的肆无忌惮。秦风身旁的少女丝毫不敢进行反驳，紧低着头，依旧保持着从未听到对方话语的样子。可她眼中迅速升起的泪花，却让周围的观众纷纷动容。面对这个情况，那些明白事理的学员再也忍不下去了，全都义愤填膺的对着那名学员指责起来：“马英豪，你在说什么屁话？还有没有一点良心？”小财迷之所以爱财，是因为人家有一个患了癌症的母亲，每个月都需要高额的医疗费，全靠他一人撑着。不然那种连我们男生都不愿意干的脏活累活，他愿意干。你这是典型的站着说话不腰疼。你是不缺钱，你家是京都有名的马氏商行，从小锦衣玉食。可你有没有想过，你所花的那些钱，有一分是你挣的吗？你有什么资格来嘲讽自食其力的小财迷？就是，你他娘的要是皮痒痒。老子可以免费给你松松皮，省得你在这里放狗屁。闻言，原本得意至极的马英豪顿时不干了。正如周围这群人所说的那样，他出身京都有名的马氏商行，从小就心高气傲。此刻面对众人的谩骂，火气顿时也上来了。只见他一展气势，对着刚刚那几名骂他的学员怒目而视，怒吼道：“干什么？干什么？你们要翻天了不成？老子说的有错吗？新来的学员有多余的学府积分吗？老子看小财迷可怜。”想要帮助帮助他怎么了？怎么到你们嘴里我就是做坏事的了？还有你，李大山，两天没修理你，长本事了呀？要给老子松松皮？来啊，给你扒个胆子，我看你敢不敢动我一根手指头！一个山沟沟里走出来的莽夫，装什么英雄好汉？小心小爷我一个不满，让你全家都过得不安生！马英豪一边说着，一边走到那位身高体壮的战士学员面前，无比嚣张的拍着他的脸颊，他的一通输出。顿时让刚刚那几个被愤怒冲昏头脑的家伙意识到他的身份绝不是自己这几个小人物能动的，特别是那个被叫做李大山的学员，此刻虽然憋得满脸通红，却一声气都不敢吭，因为眼前这个家伙绝对是说得出、做得到的主。见到众人沉默，马英豪宛如斗圣的攻击一般，骄傲的扬起脑袋，嚣张至极的环视一圈，猛地吐出一口唾沫，目空一切的说道：“呸！一群废物，装什么大尾巴狼？癌症？癌症怎么了？”没钱就去死啊！在这碍什么老子的眼？呸！第幺幺二章，你想要按摩是吧？我帮你按按啊！马英豪说完，四周的那些学员全都露出满含杀气的目光，可碍于对方的身份，却什么都做不了。见状，马英豪更加得意了，他就喜欢这种别人看不惯他，但又干不掉他的样子。就在他得意洋洋，准备打道回府的时候，一道无比冷冽的目光突然死死地盯住了他。秦风此刻双目通红。宛如一头暴怒的雄狮，望着无比张狂的马英豪，心中充满了杀意。对方刚刚那一句“癌症怎么了？没钱就去死”的话语，不禁让他想起了雪姨，心中还未愈合的伤口，顿时又被对方狠狠割了一刀，并撒了把粗盐。你想要按摩是吧？我帮你按按啊！秦风冰冷至极的话语，顿时吸引了全场的目光。众人望着这位年纪轻轻却满头白发的新生，突然感觉他长得十分面熟，但一时又想不起来他是谁。只是见他竟敢挑衅已经拥有一转巅峰实力的马英豪，顿时有些慌乱的劝阻起来：“那位同学，你不要冲动，你才刚刚入学，肯定还没完成转职呢。而这个马英豪已经是四十级的老生了，你打不过他的。”“对，小兄弟，虽然我也看不惯这个家伙，但是你真的招惹他不得。且不说你能不能打得过他，你还得考虑一下对他出手之后来自他家族的报复。”“就是，小同学，三思而后行啊。”四周的学员纷纷规劝秦风的想法，就连他身旁的那位眼含热泪的少女，也一脸紧张地拉住他的衣袖，神色惶恐地摇着头。可已经因为愤怒而失去理智的秦风，哪里听到近旁人的劝阻？只见他轻轻挣开少女的手掌，迈步走向一脸惊愕的马英豪，语气极为坚定，缓缓说道：“收拾这个垃圾，单手足矣。”闻言，对面的马英豪也从惊愕中回过神来，见一个新生都敢对自己这么狂妄，顿时气不打一处来。四十级的气势尽皆展露，冷笑道：“就凭你，单手碾压我！”马英豪一展属性面板，试图吓退秦风。职业：圣盾骑士一转，等级 ：LV 4 0务工 5,487 魔工 852， 物防 3,558 魔防568血量 HP 133,700 法力 MP 15,680 属性：力量 1,829。体质 1,779 精神284智力284敏捷545如果单比属性，那秦风和他绝对差得远。
，但是对比秦风所杀的那些怪物，马英豪的属性就丝毫不够看了。只见秦风连取出武器的愿望都没有，猛地握住马英豪的脑袋，全力向地面砸去。27倍的增幅下，他的力量一瞬间提升到 5,913 点，是马英豪的三倍还多。伤害也提升到 17,739 点，一下就干掉了对方五分之一的血量。只听“轰”的一声。马英豪的脑袋被秦风死死摁进地方，三寸有余。如此彪悍的一幕，令现场的学员全都张大了嘴巴，一副目瞪口呆的样子。一个刚刚加入学府的新生，竟然单手就把实力高达四十级的马英豪砸进地里面了，这也太震撼了！不等众人反应过来，秦风就猛地提起马英豪的脑袋，再次用力砸向地面。轰的一声，马英豪的血量再次去了五分之一，根本不给他喘息的机会。秦风再次提起他的脑袋，呼哧呼哧就是三下，可能觉得这样不过瘾，直接抓起他盔甲的背扣，单手将其举了起来，随后用尽全力将其摔在地面上。这一下，四周的学员全都感受到来自地面的颤动，而马英豪本人也落得个出其多，进气少的残血状态。就在众人以为事情已经告一段落的时候，只见秦风抬起视线，冰冷的望向四周，低声问道：“谁是牧师？”世人的目光。令那些被他盯上的学员全都止不住的后退一步，纷纷摇头，表示自己不是牧师。直到一声怯懦的声音从后方响起，秦风向后望去，只见那位名叫小易的少女正弱弱的举着手掌：“你是牧师？”“对。”小易有些畏缩的点点头。“好，来治一下这个废物。”秦风指了一下地上骨骼尽碎的马英豪。小易闻言听话的走到他的身旁，对于秦风出乎寻常的战力，他虽然感到十分意外，但他也怕马英豪被打死。到时候自己和秦风全都跑不掉，于是他连忙使用治愈术恢复起马英豪的血量，一连使用了好几次治愈术，这才将处在垂死边缘的马英豪救治过来，并恢复到 50% 的血量。就在马英豪以为秦风不敢杀自己，准备再次放狠话的时候，秦风突然叫停了想要继续施展治愈术的小一，示意他退到一旁。随后他再次抓起地上的马英豪，高高举了起来，砰，砰，砰，三次毫不停歇的全力摔击。令周围的那些学员全都忍不住倒吸一口冷气，如同看待魔鬼一样的看着秦风。他们刚刚也认为秦风只是简单给马英豪一个教训，没想到是为了继续揍他。这一刻，所有人的内心都升起了一个可怕的想法：无论如何都不能招惹这个恐怖的白发少年。怎么样，我的按摩技术您还满意吗？秦风揉捏着自己有些酸胀的手指，发出一阵令人心颤的咔咔声，望着他嘴角恶魔般的微笑。地上的马英豪此刻人都傻了。听到他的问话，顿时吐出一大口混着牙齿的血水，口齿不清的说道：“你敢不敢告诉我，你是谁？”马英豪似乎还没意识到事情的严重性，仍在试图用背后的家族威胁秦风。见状，秦风的笑意更深了。看来马大少爷还没享受够啊！小一，再给他治一下。见到瘦弱女孩听话的走上前来，马英豪这次终于慌了，再也没有刚刚的嚣张至极，而是声泪俱下的求饶起来：“不不不！”我享受够了，小才不，小奶奶，求求你别给我治了。闻言，第一次见到如此惨状的小一，有些拿捏不定的看向秦风，见他态度强硬的点头，顿时将所有个人想法抛之脑后，全心全意为马英豪救治起来。然而，当那股暖洋洋的治愈术落在马英豪的身上时，对方却露出了杀猪般的尖叫。第113章，我说的是，滚吧，你听不懂，啊啊啊！啊不要治我，不要治我，我真的错了，兄弟，不，爷爷，求你放过我吧。马英豪望着自己逐渐回复的血量，想起刚刚那种全身骨骼碎裂的痛苦，就忍不住打颤。他看着后方面无表情的秦风，再也没有了之前的骄傲，不顾形象的哀求起来。在折断的骨头面前，什么尊严，什么脸面，重要吗？听着马英豪那一声声歇斯底里的哭求，周围的学员全都产生了一种如坠冰窟的惊恐感，只觉得脊背发凉。汗毛一根根竖起，所有人都在猜测这位看起来十分面熟的白发少年到底是什么来路。你真的舒服了？见马英豪眼泪一把，鼻涕一把的爬到自己脚边，一直冷若寒霜的秦风终于开口：“舒服了，大爷的手法太棒了，小的已经舒服到了骨子里，求大爷歇一会吧。”马英豪哭嚎着点头，不住的用脑袋磕着地面，希望对方能够高抬贵手，放过自己。那种筋骨寸断、五脏位移的感觉，他再也不想体验了。那好，按摩费支付一下吧。秦风见到对方真的崩溃，再整下去有可能变成一个傻子，心中的怒火也已消了大半。
，毕竟这里是位于京都腹地的华夏学府，学校官方必然不会允许自己一言不合就杀了对方。但是他也不能就这么轻易的放过这个内心肮脏的家伙。按按摩费，马英豪有些不解的抬起头。对啊，光天白日之下，你总不能白白享受一通按摩吧？我的按摩技术可不是一般人能享受到的。小一，过来。秦风喊了一声，旁边有些愣神的少女：“怎怎么？”小姨此刻有些反应不过来，但是对于以铁血手段替自己出头的秦风，他可谓是随叫随到。把你的学员卡拿出来！秦风望着这个眼角还残留着泪痕的瘦弱少女，对于对方母亲同样身患绝症的经历产生了深深的共鸣。一个能为了母亲做到如此地步的女孩，不禁让她升起了恻隐之心。小姨虽然不明白秦风要她的学员卡做什么，但还是乖乖拿了出来。秦风接过之后。毫不犹豫地递到马英豪的面前，冷声说道：“这位客官，本次服务需要支付一万积分，谢谢。”什么？听到秦风的话语，不仅是马英豪愣住了，就连四周围观的那些学员也全都愣住了。一万积分，相当于十万华夏币，但是你拿十万华夏币，却换不来一万积分。没错，学府积分只能单向兑换，你可以选择用积分兑换华夏币，但是想用华夏币兑换积分。除非去找需要兑换华夏币的学员私下兑换，学校官方是兑换不来的。每个人的学府积分都是通过完成学校发布的任务赚取来的，通常一次任务也就几百上千而已。一万积分对于每个人来说都是一个震撼人心的数字。大大爷，我用华夏币给您支付可以吗？我给您一千万，只是这一万积分，您看能不能？马英豪从震惊中回过神来，望着眼前带着卡通图案的学员卡，有些为难的商量起来，可却被秦风的一声冷哼。识趣的闭上嘴巴，无比肉疼的从胸口拿出沾满血渍的学员卡，隔空向秦风递来的学员卡转去一万积分，心中所产生的痛苦比再摔他十次还要难受。这可是一万学府积分啊！即使是他，也是全部余粮了。在京都学府，积分可以说是需求量最大的货币，它的存在事关每个学员的衣食住行，对于每个人来说都是时刻紧缺的物品。除了小一这种被迫需要用积分兑换华夏币的学员。谁也不会轻易用手里的积分去兑换毫无用处的华夏币，因此，纵使他有用不完的钱，这些年也只攒下了这么多积分。望着自己仅剩一百余额的学府积分，马英豪此刻真的是欲哭无泪，但他还是不得不强大起精神，摆出一个极为谄媚的笑容，对着秦风说道：“大大爷，已经转过去了，您看一下。”秦风示意身旁的少女检查一下，确认到账之后，并没有抽回学员卡，反而再次冰冷无情地说道：“我的按摩费已经支付完了。”刚刚小一同学为你治疗的枕巾，请你再支付一下吧。死！秦风的话语一出，四周的学员顿时响起一阵阵响亮的吸气声。魔鬼！这个新生真的是魔鬼，这是要将马英豪炸的一点也不剩啊！此刻，所有的学员竟然有点同情起地上的马英豪起来，同时又感到无比的畅快。这个狗屁家伙平时就仗着自己的家族势力口无遮拦，如今终于碰到铁板了吧？众人惊讶之余，不禁暗生疑惑。为什么明令禁止不许斗殴的学府殿堂，直到此刻都不见学府管理人员的出现？难道这个白发新生拥有着足以让京都学府都为之忌惮的背景？就在众人感到疑点重重的时刻，马英豪一副死了爹妈的样子，抬起头，望着秦风魔鬼般的容颜，发自内心的哭诉道：“大爷，小弟真的一点也不剩了，就连最后的一百积分都转给他了，那就用华夏币来代替。”一千万，秦风想也没想的就开口说道。仿佛他就是抱着这个目的来的。马英豪神色微微一愣，真想给自己一巴掌，让他刚刚夸下那么大的海口。一千万，已经是他一年的日常开支了。怎么，你不愿意给？秦风见对方迟迟没有动静，一双剑眉顿时瞥了起来。不不不，我愿意，我愿意。小弟怎么会不愿意给呢？大爷的治疗费实在是太实惠了，小弟这就给。马英豪是真的怕了，他丝毫不怀疑自己敢说个不字，迎接他的。立马就是一顿连摔套餐，马英豪忍痛将所有的积蓄转给少女的学员卡，这才一脸乖巧的抬起头来。大爷，我已经转过去了，可以走了吗？秦风再次和少女确认过之后，这才像丢弃垃圾一般说了一句：“滚吧。”闻言，马英豪这就要爬起来逃走，却被秦风一声冷哼制止下来：“我说的是，滚吧，你听不懂。”第幺幺四章，真正的副本殿堂，贡献点的妙用。马英豪刚刚升起的兴奋猛地一顿，脸上露出不可置信的神色。什么意思？这是让他滚着走？这也太欺负人了！他堂堂京都马氏商行的少公子，居然要滚着走？这要传出去，还让他怎么见人？
。马英豪心中升起一丝火气，想要警告对方不要太过分。可当他少年冰冷无情的眼神，顿时条件反射般的浑身一颤。什么狗屁面子，什么狗屁耻辱，还能比这个魔鬼更可怕？不等秦风开口，马英豪便识趣的露出一抹讨好的微笑。我懂，我懂，小弟这就滚，这就滚，嘿嘿。说完，他就毫不犹豫的俯下身子。老老实实的向外滚去，一路上只疼得龇牙咧嘴，哀嚎不停。他的伤势虽然得到了小一的救治，但还是有很多地方的骨头没有愈合完毕。这一滚动，那种酸爽可真是令他爽到了骨子里。众人看到马英豪的惨状，连忙让开他即将滚过的区域。不知是不是出于同情，一位学员神不知鬼不觉的将脚边的一颗石子踢到了马英豪即将滚过的道路前方，激起了他更大的哀嚎。见状。那些平时深受到马英豪关照的学员，也全都有模有样的对其进行暴打起来。一时间，马英豪的痛呼声陡然加剧八度，而秦风则不再对其有过多关注，反手将学员卡塞到一旁还在呆滞的少女手中，轻声说道：“现在，给我介绍一下副本殿堂吧。”啊！小一从震惊中苏醒，望着手中拥有一万积分、一千万华夏币的学员卡，眉目之中满是震撼。这是给他的，这可是一千一百万华夏币啊！足以支撑他母亲三年的医药费，这也太贵重了。小一在短暂的惊讶过后，下意识的就要将这笔钱还给秦风，因为他的母亲从小就教育他，做人不能不劳而获。这笔钱虽然可以让他安心完成自己接下来的学业，但是内心的道德却让他无法接受这笔意外之财。正当他想要将学员卡递给秦风的时候，对方已经早有预料的扭头向前走去。秦风望着远处那个不断有人进进出出的宏伟大殿，意识到那里才可能是真正的副本殿堂。望着他逐渐远去的背影，后方的小一顿时握住手中的学员卡追了上去。随着两人踏入宏伟大殿的殿门，一间占地面积足有上万平方的华丽殿堂出现在两人面前，里面布满了大大小小上百个空间漩涡，每个空间漩涡上方都悬浮着一面蓝色的光屏，上面铭记着十条通关此副本最快的历史记录。在每个空间漩涡的旁边，还耸立着一根一米高的水晶石柱，可供学员查看副本的详细信息以及选择挑战副本的难度。这就是京都学府的副本殿堂吗？秦风望着大殿内多达上百个的副本入口，忍不住心生感叹：这才是他心目中副本殿堂该有的样子。同学，这里就是真正的副本殿堂所在地了。小姨好不容易才追上秦风的步伐，一路的小跑令他累得有些微喘，但他还是十分敬业的发挥起自己身为临时引导员的作用，详细的为秦风讲解起副本殿堂的各个情况。秦风耐心倾听着小姨的讲解。并跟随他的手指，逐渐对副本殿堂的各个区域有了清晰的认知。整座副本殿堂一共拥有二十级以下的副本两个，二十到四十级的副本三十个，四十到六十级的副本五十个，六十到八十级的副本十五个。另外还有两个大型副本，一个超大型副本，一共一百个副本。超大型副本可以接受五十人以上的队伍进行挑战，因此也叫百人副本。至于八十级以上的副本，则不在这里，而是被各大学府统一管理。秦风不禁感叹。京都学府不愧是全国所有学员挤破脑袋也要进入的学府圣地，光是这上百个等级完善的副本就足以说明一切。通过小一的讲解，秦风也了解了学府积分的用处。原来学府积分最大的用处就是用来支付副本挑战的费用。同时，他也第一次听到了学府贡献点的作用，那就是可以用来消除副本挑战的冷却时间。这可是最让秦风感到惊喜的地方。要知道，无论是野外副本还是固定副本，最让人烦恼的就是副本的冷却时间了。哪怕人们挑战副本过后，仍然拥有再次挑战的体力，也不得不停下来等待副本的冷却时间。秦风当初挑战雷鸣废墟时，可是深切体会到了这一点。得知这一发现，秦风迫不及待地来到那两个二十级以下的副本区域。这是两个直径三米左右的空间漩涡，位于靠近大殿门口的位置。一个是十五至十八级的职业者可以进入的血狼山谷，一个是十八至二十级职业者可以进入的变异蚁穴。秦风目前的等级是十七级。因此，他只能来到血狼山谷的入口，将手放在那根水晶柱上。副本进入条件为100积分，消除冷却时间需要两个贡献点。最快通关记录是一小时零十六分钟，是由一支全五星资质的隐藏职业小队于两年前创造。小队共五人，两名法师，两名骑士，还有一名牧师，是一支攻防兼备的高输出阵容。小一跟随秦风的脚步来到副本前，正欲将手中的学员卡再次递给他。一道充满惊喜的女声突然自两人身后响起：“小一，原来你在这里。”小一听到熟悉的声音，连忙扭头看去，而秦风却没有回头，仍在查看着副本的有关信息。来人是一个身材十分丰满的高挑少女
，气质不凡，衣着也很华丽。如果有之前观看秦风参加省府大比的观众在这里，一定会第一时间认出来人的身份，正是之前那位为了给秦风助威、不惜豪掷两百万赌金的大凶少女。见到来人的身影，少女小一同样显得十分惊喜，惊呼着扑进大凶少女怀中，开心的笑了起来：“星星姐，你可回来了，我都想死你了。”小一将脑袋埋进少女那雄伟的胸脯之中，像小猫一样蹭了起来。还想我？我都回来大半天了，都找不到你的身影。原来你在这里。先别说了，我算着你的积分应该用完了吧？学员卡拿来，我这次顺手收获了一千多的积分，刚好转给你。但是不能白给啊，你得帮我把这次出行的衣服全洗了。说着，大胸少女就一把夺过小一的学员卡，正准备将自己卡中的积分转给他，突然发现这个丫头卡上多出了一万积分。还有一千万的华夏币，忍不住惊呼起来：“天呐！第115章，疯了吧？出手就是一万积分！小一，你不会是背着我去做什么违法的事了吧？”杨雨欣望着少女卡中的余额，虽然这点财富对她来说不算什么，但是对于她眼前的小一来说，绝对算得上是一笔巨款了。她身为小一的老主顾，自然知道她每月的收入水平，这笔钱对她来说，哪怕是一两年都赚不到的，更别说自己才离开短短几天。因此。他才怀疑这个小丫头不会是因为急需用钱而放下某种底线了。说着，他就拉起怀中的少女，仔细检查起来。小一当然听出了杨雨欣的言外之意，连忙摁住她那对着自己上下摸索的小手，快速解释起积分的由来。杨雨欣听着小一的解释，一开始还没什么，可当他听到马英豪对这个丫头的羞辱时，精致的小脸顿时黑了下来，美眸之中冒出腾腾怒火，冷声骂道：“好你个马英豪，竟然如此仗势欺人！走，小一。”姐姐今天一定替你好好出口气。说着，他就要拉着小一去寻那个马英豪，却被少女拽了回来，并向他讲述了后面的场景。杨雨欣这才明白了事情的来龙去脉。在听到是旁边这位刚入学的新生帮小一出的头时，他的眼中顿时露出满满的感激。望着秦风帅气的背影，杨雨欣心生结交之意，于是忍不住走到他的身旁，笑着说道：“这位同学，十分感谢你能仗义出手，帮我加小一出头，不知能否加你个联系方式，结识一下。”闻言，四周那些正准备进入副本的学员全都向这里望了过来。他们很好奇，是什么人会这么奇葩，选择在这副本殿堂结交好友。可当他们看到出生之人是杨雨欣之后，全都大吃一惊。这不是京都学府鼎鼎有名的四大校花之一杨雨欣校花吗？她可是京都首富家族的千金啊，怎么会主动去结交别人？当众人看到杨雨欣的结交对象还只是一个满头白发的新生时，眼中的吃惊之色不由更加浓郁。这家伙是什么身份？竟然能引起杨大校花的主动结交，就在众人感到满头雾水的时刻，一支装备华丽的五人小队刚好从旁边的七十级副本中退了出来。其中一位法师装扮、身处 C 位的帅气少年，一眼就看到了位于殿堂门口的那道亮影，顿时激动地走上前去：“雨欣，你怎么会在这里？不会是听到我在这里刷副本，故意来和我偶遇的吧？”少年名叫金子昂，是京都学府公认的杨雨欣的狂热追求者。此刻见到喜欢之人的身影。金子昂别提有多兴奋了，如果能在他背后插个尾巴，那绝对会摇得跟个电风扇似的。他的出现不禁引起杨雨欣的一阵阵厌恶，直接无视了对方的话语。见状，金子昂习以为常的笑了笑，丝毫没有受到一丝丝影响。可他很快就发现了不对劲的地方，自己喜欢的女神似乎在主动向一名新生索求联系方式，胸中的某个醋坛子顿时被打翻在地。雨欣，不是吧？我追求你这么多年，你都不舍得给我一个建议方式？现在竟然去主动加一个刚入学的新生，他哪里比我好啊？难道你喜欢年龄比你小的弟弟？如果这样的话，我现在就去改年龄。还是说你喜欢白头发的男生？我也可以染成白头发呀。金子昂打量着秦风的背影，话语中的幽怨之意几乎要淹没整个副本殿堂，真是太让他伤心了。闻言，杨雨欣眼中的厌恶之色更加浓郁，十分不耐地向金子昂说道：“能不能麻烦你闭上你的臭嘴？我想加谁好像跟你没关系吧？”我之所以加这位同学，是因为他帮小一教训了马英豪那个混蛋，还送他很多学府积分。你这么多年有过一次这样的举动吗？就这，金子昂眼中充满不可思议，他还以为是这个新生有什么他意想不到的身份之类的，没想到就是这两点微不足道的原因，顿时有些不服的反驳道：“马英豪是个什么垃圾？他要是惹你不高兴，我单手就能把他灭了。就是他的家族，我也能随手搞垮。还有小一，我倒是想给他积分，可是你平常也不让我接近他。”他想要积分还不简单，只要你开口，多少积分我都愿意给。至于这个新生给他积分能给多少，
，顶天了也就几十上百积分吧。我出十倍，换你个联系方式可好？金子昂十分财大气粗的说道。他作为上上一届的全国状元，短短两年就已经成为了三转职业者。虽然对于学府积分的需求量很大，但是手中的余额可是比大部分人都要宽裕的，因此才能如此自信。对于新手所能获得的积分数量，再没有人能比他更清楚了。全国第一也不过才一万积分，第二。第三八千，第三、第四五千，越往后的排名越少。眼前这个新生能给小一多少积分？听到他的话语，杨雨欣罕见的没有排斥，反而十分期待的说道：“好啊，只要你能给小一十倍的积分，我给你一个联系方式又如何？”此话当真？金子昂眼露金光的抬起头，见到少女点头确认，连忙迫不及待的追问道：“那你快告诉我，这个家伙给了小一多少积分？我这就出比他高十倍的价格，不多。”一万积分而已，杨雨欣平静的回答道：“切，才一万积分而已，我这就……”金子昂听到少女的回答，下意识的就要掏出自己的学员卡，言语中充满了不屑。可他的动作突然一顿，意识到杨雨欣话语中的不对劲，不敢相信的抬起头，确认道：“多少积分？一万啊！你只需要拿出十分积分，我立马就能添加你的联系方式。”杨雨欣说完，忍不住捂着嘴巴轻笑起来，美眸之中充满了捉弄成功的喜悦。而他对面的少年此刻却露出一脸不可置信的表情，疯了吧？一个新生哪里的一万积分，还能如此大方的将其拱手让人？就算他是今年高考大比的第一，也不能如此任性吧？一万积分全给别人，自己不过了吗？第116章，知不知道“秦风”这两个字的含义？金子昂如同看待疯子一样的看着秦风的背影。就在这时，被众人视作焦点的秦风终于看完了副本信息，缓缓转过身来。距离他最近的杨雨欣，则最先看到他的长相，一双大眼顿时瞪得溜圆。怎么是你？杨雨欣眼中充满了意想不到的惊喜，没想到会在这里见到自己的偶像。秦风有些疑惑地望着眼前陌生的少女，眉头微微一挑，有些不确定地问道：“我们好像不认识吧？”“是不认识。”杨雨欣大方地点点头，但很快就话锋一转：“可我认识你，不光是我，就连现场大班的同学都认识你，因为你就是今年的高考状元。”那个斩杀白骨之王分身的秦风，对不对？杨雨欣满怀期待的话语，顿时让大厅内的气氛猛地一凝，随后变得骚乱起来。有一大半的学员都露出了匪夷所思的狂热表情。秦风，竟然是秦风！他原来就是秦风，怪不得我一直觉得他看起来那么熟悉，没想到就是他本人。不过，我记得他是黑头发来着，怎么一天不见就变白头发了？对啊，我也记得他是黑头发，所以才没敢。把他当做秦风，愣着干啥？还不快上职协找找答案！面对周围乱哄哄的学员，另外那部分一直沉迷打副本，从而对外界消息有些闭塞的学员，不禁有些疑惑的开口问道：“秦风是谁？”这其中就包括一脸问号的金子昂。他望着近乎用花痴目光凝望秦风的杨雨欣，眼中的极度之色几乎要凝结成实质，但他还是强忍着吐血的冲动，强装镇定的向大胸少女问道：“小心，你不给我介绍一下咱们这位新同学吗？”金子昂试图用称呼像表明他和杨雨欣的关系，但是少女明显不吃他这一套，只是一句“别瞎叫，我跟你不熟”，就将金子昂所有的伪装给击得粉碎。他有些恼羞成怒的掏出自己的学员卡，再次对着少女问道：“小心，你说的，只要我给小一十万学府积分，就会给我联系方式的话，还算不算数？”“算吧。”杨雨欣十分敷衍的回了一句，随后就将所有注意力放在秦风身上，有些期待的向他问道：“秦同学，不知道你有没有印象，在省府大比的时候？”看到一个花两百万读，你能不能获得大比第一的帖子？那不会就是你吧？秦风有些意外的看着身边的少女，对于那个让他和林思杰奋战半夜的帖子，他怎么可能没有印象？天哪，你真的记得？杨雨欣有些惊喜的尖叫一声，随后邀功的点点头，没错，那篇帖子就是我引起的。可他随后就看到秦风有些幽怨的表情，心思电转之间，很快就猜想到原因，不免有些吃味的问道：“怎么，你那个跟我一样漂亮的女朋友？”不会因此吃醋了吧？嗨，那个，秦风的心思被戳破，表情顿时有些尴尬。他很庆幸林思杰今天没跟过来，不然让他看到这一幕，晚上还不得活吃了自己。想起少女那晚吃醋以后有些疯狂的表现，他就感到一阵阵后怕。要不是他实力浑厚，还真打不过。哼，真羡慕他，能够那么早就认识你，不然肯定没他的机会。杨雨欣有些咬牙切齿的说道，丝毫没有意识到自己话语的暧昧。此刻的大厅再次无声地安静下来，所有人都不敢相信自己刚刚听到的话语。
，包括此刻面容都有些扭曲的金子昂。可恶！小一，把你学员卡拿来，昂哥给你转十万积分。金子昂面色阴沉的走向一旁紧张看戏的瘦弱少女，只吓得小一脆弱的小心脏砰砰直跳，听话的举起自己的学员卡。他不知道今天是怎么回事，原本比登天还难赚积分，现在竟接二连三的要进入他的腰包，还都是以一万、十万等他以前都不敢想象的天文数字。正当金子昂想要给小一转积分的时候，他手中的学员卡突然传出一阵刺耳的提示音：“积分余额不足，请重新选择要转移的数值。” B， 现场的气氛猛地一滞，望着宛如雕像般石化在原地的金子昂，众人能够清晰地感受到一股肉眼可见的尴尬充斥在大殿的每个角落。阿明、李飞，你们手里还有积分吗？我这里还差两万。金子昂强忍着想要找个地缝钻进去的冲动，转头看向身后的几位好兄弟。见状，那四位和他一同退出副本的学员连忙走上前来，一人转给他了五千积分。金子昂这才向小一支付了十万积分，然后呼吸粗重的走到还在没心没肺傻笑的杨雨欣面前：“你说的，我转给小一十万积分，就加我联系方式的，不会食言吧？”“当然，当然不会，我这就加你。”纵使看到杨雨欣因为他而笑得前仰后合，金子昂还是十分傲气的看向一旁的秦风，眼神中充满了挑衅，意思好像在说。怎么样？我依靠财力也可以得到杨雨欣的联系方式。面对这种小学生般的幼稚较量，两世为人的秦风实在是提不起一丝兴趣，转头向一旁的瘦弱少女交代了一句：“在这等我一会，等我打完副本，给你安排个工作。”说完，就转身进入了刚刚查看的血狼山谷。突如其来的举动顿时惊呆了殿堂中的所有人。望着副本屏幕上显示的地狱难度，那些不知秦风底细的学员全都惊讶的长大了嘴巴。天哪！那个新生独自一人进入血狼山谷了，还是地狱难度？他在干什么？找死吗？他的队伍呢？不会真以为自己一人就可以单刷地狱副本吧？一众学员不可思议地望着眼前的一幕，他们长这么大以来，还是第一次见到如此离谱的景象。望着他们一惊一乍的表现，另外那些正在查找秦风为何会一夜白头的学员，全都露出一副有什么好大惊小怪的表情，怒对道：“你们瞎咋呼什么？知不知道‘秦风’这两个字的含义？”第117章连升两级，意外收获，什么含义？众人不禁发问。在他们的认知中，即便是全国大比的高考状元，也不能独自一人单挑地狱副本吧？虽然那只是一个18级的新手副本，但那名新生也不过才17级啊！见到那群学员依旧不肯信服的表情，一名距离副本最近的学员不得不指着秦风所进入的那个副本，开口说道：“你们想知道什么含义？看到这个副本没有？别说是地狱难度。”就算是深渊难度，对于秦风同学来说都是不费吹灰之力。见那群学员还是不信，那名学员又一指副本上方的光屏，继续说道：“看到那个最快的通关记录没有？马上就要易主了。”不可能！金子昂猛地惊叫一声，对于那名学员信誓旦旦的话语，眼神中充满了不可置信。因为这个副本的最快通关记录，正是他亲手创造的。当时他们一整支五人小队，还是双法师小队，尚且用十一小时零十六分钟。现在告诉他，那个新生一人就能破除他们的记录，这怎么可能？金子昂有些严肃的望向那群表情狂热的学员，郑重提醒道：“我知道你们很崇拜刚刚那个新生，但他毕竟只有一人。这个世界上除了神帅，还没有任何一人能够单独通关地狱级的血狼山谷。你们或许并不清楚地狱级的血狼山谷是什么难度，那我可以给你们讲述一下。首先，血狼山谷的地形就是对挑战者的一种考验。”正如其名，里面是一个十分宽敞的山谷，三面环山，一旦进入，就将迎来如潮水般的血狼围攻。里面的血狼数量多达一千多只，每一只都拥有着高达三万的血量，三千的攻击，还有一千五百多的双防。你们可以试想一下，当年你们处于新手阶段的时候，自身是什么属性？如果独自一人面对上千只地狱血狼的冲锋，会是什么画面？金子昂的话语使得那些不清楚秦风实力的学员纷纷点头。对于他的话语无比认同。如果没有一个攻守兼备的队伍，面对那么多的血狼围攻，就只有一个落荒而逃的下场。可那群深知秦风实力的学员，却依旧古波不惊地望着神色孤傲起来的金子昂，语气平淡地问道：“就这，没了。”金子昂一时有些语塞，对于这些从未亲自挑战过血狼山谷，就对秦风无脑崇拜的学员感到十分无语，不禁将目光看向一旁的杨雨欣，心想：同为精英学员的他，总能知道这其中的厉害吧？结果。就发现少女的表情比其他人更应激，面对她诋毁自己崇拜者的行为，气得小脸发鼓，用着一种看待乡巴佬的眼神斜瞥着她。金子昂顿时有些气血上涌，内心感到极大的不平衡。
，他好歹也是当年的全国状元，血狼山谷的速通记录缔造者，怎么这群人就是听不见自己的话呢？那个叫秦风的新生就真这样牛？金藏深吸一口气，心知光凭嘴巴是不可能说服这群无知者了，那就让试试说话吧。等到这个秦风一会狼被退出副本的时候，他们就能知道到底是谁对谁错了。就在金子昂满怀期待看向副本入口的时候，秦风也安然降临了血狼山谷。里面的场景和金子昂讲述的一样，是一个十分宽敞的山谷，三面环山，两边的山壁上布满了密密麻麻的狼穴。随着他的到来，一只只黄牛大小的红色血狼陆续从两侧的巢穴中走了出来，数量足足有一千三百多只，汇聚在一起，宛如一条流过山谷的血河。上千只血狼瞪着拳头大的眼珠，死死地盯着着秦风这名入侵者，只需一声令下。就能冲上来将他撕得粉碎。秦风查看了一下这些血狼的属性，顿时生出一种感觉：弱，太弱了。地狱血狼类型：地狱级精英怪，等级十八级，攻击三千，魔防一千五百五十，物防一千五百五十，血量三万，技能：血狼扑击，致命撕咬。眼前这群血狼的属性，若是放在其他人面前，或许还能称得上恐怖。特别是他那高达 1,550 的双向防御属性，绝对是对挑战者输出能力的一种极致考验。但是放在秦风面前，就显得有点上不了台面了。对比他之前遇到的所有怪物，这些血狼的实力也就只能放在中等。无论是黑暗宫殿中的亡灵巫师，还是高考大比中的骷髅暴君，都比眼前的这群血狼强了不止一个档次。不过秦风很快就调整好心情，不管是什么实力的怪物，狮子搏兔的道理他还是时刻铭记的。毕竟现在距离百国大比已不足七天。他不但要以最快的速度升至二十级，还要在七天之内完成转职任务，时间还是很紧迫的。想到这里，秦风不再迟疑，直接取出长剑，并召唤出所有的哥布林禁卫、弓箭手，还有哥布林大统领，命令他们全力进攻。在他的二十七倍实力增幅面前，所有的血狼在哥布林禁卫面前都是土鸡瓦狗，根本挡不住他们的一秒五连击。哥布林大统领更是一马当先，一记野蛮冲撞就带走了上百只的血狼。后方的哥布林弓箭手更是百步穿杨。每一轮骑射，就有三十只血狼殒命当场。短短五分钟，原本还声势浩荡的血狼群，就变成了大猫、小猫两三只。秦风的面板上不断的滚动着斩杀提示。失去了林思杰分去 50% 经验的队友羁绊，加上地狱难度的加成，每一只血狼都能为秦风带来 0.2% 的高额经验。五百只血狼就让他升了一级。随后，血狼带来的经验就降到了 0.1% 剩余的800多只血狼，只为他带来了 83% 的经验。还差一点就能升到十九级。最让秦风没想到的是，每一只血狼的死亡都为他带来了零点零一的守护积分。一千三百只血狼直接给他带来了一百三十点守护积分，这可真是让他最惊喜的发现了。随着最后一只地狱血狼的覆灭，山谷深处陡然传出一声尖锐的狼啸，秦风眼中露出一丝兴奋。副本 BOSS 出现了，第一百一十八章，竟然用了六分钟，这家伙绝对偷懒了。一只普通的血狼就为他带来了 0.01 的积分，那么这只地狱难度的 BOSS 又能给自己带来多少积分呢？随着一阵沉闷的脚步声急速逼近，一头体型比普通血狼大了三倍有余的地狱血狼王出现在秦风的面前。还没等他发出威慑敌人的咆哮，早已等得不耐烦的哥布林禁卫和大统领就一拥而上。只用了几息时间，原本威风凛凛的血狼王就带着疑惑的目光暴毙当场。他到死都没想明白，这踏马到底谁才 BOSS？ 提示：你斩杀18级地狱血狼王，经验正 20% 提示：你斩杀18级地狱血狼王，守护积分加20恭喜你，等级提升。随着一道悦耳的等级提示音响起，秦风的等级顺利升到19级。同时，正在外界耐心等待的众人也随之听到了一声响彻整个副本殿堂的提示音：血狼山谷地狱难度通关记录已更新，最新通关时间9分钟，挑战者人数一。挑战者等级 LV 1 7挑战者职业魔剑士，通通关了。听到副本殿堂响起的提示，金子昂原本成竹在胸，坚定认为秦风会狼狈退出副本的表情猛地一致，望着副本光屏上实时更新的记录信息，如同见鬼一般拼命的睁大双眼。九九分钟，这怎么可能啊？那个新生竟然只用了九分钟就通关了他们五个人，足足打了一个小时零十六分钟的血狼山谷，连他们的零头时间都没用到。这踏马是假的吧？不光是金子昂，就连那些对秦风满怀信心的学员，此刻也是一脸的震撼。这个时间大大的出乎了他们的预料。他们本以为秦风怎么也得需要半个小时的时间
，没想到只用了短短九分钟，实在是太令人震撼了。随着秦风的身影出现在副本入口，所有人的目光都放在了他的身上。可还没等他们反应过来，秦风就马不停蹄的走到另一个副本的入口，没有丝毫迟疑，直接支付二十血斧积分进入了副本。他又进副本了，这次是挑战等级十八到二十级的变异蚁穴，难度依旧是地狱级。天哪，他刚经历一番战斗。都不需要歇息一下的吗？那些不知秦风底细的学员看到他的行为之后，不禁感到十分疑惑。闻言，一名有幸观看过秦风大比直播的学员不由再次自豪地说道：“歇歇，就这种程度的战斗，秦风估计连手指都没动一下，还歇歇？如果我告诉你他在全国大比中直播吃早餐，不知你会作何感想？什么？吃早餐？这怎么可能？他不是魔剑士吗？不动手怎么战斗？”众人听到那名学员的话语。感到十分的难以置信，全国大比吃早餐，这听着就离谱。见众人不相信，那名学员只得拿出一个平板，点开被人发布到直协上有关秦风在大比吃早餐的视频。在视频的佐证下，那些原本还不相信的学员终于露出了匪夷所思的表情。还真的是吃早餐。金子昂见状，也拿出了自己的平板，快速登录上直协，根本就不用搜索，有关秦风在大比中所有表现的视频就铺天盖地冒了出来。当他看到秦风挥手召唤那只拥有三百万血量的哥布林大统领时，急促的呼吸顿时一凝。这他妈是什么怪物？金子昂看到哥布林大统领一棒抡死骷髅暴君的壮举，拿着平板的双手都开始颤抖起来，剧烈的心跳令他感到一阵阵胸闷。当年他也曾成功坚持到骷髅暴君的现身，可却只在其手中坚持了几分钟，就不得不败下阵来。好在随后就在导师口中听到，历史上只有神帅成功击败过骷髅暴君之后。原本沮丧的心情瞬间一扫而空，甚至自豪地认为自己能够和神帅那个级别的敌人交手，已经是莫大的荣光。可现在，他竟然看到了一个连手都不动、仅靠装备召唤物就能灭杀骷髅暴君的妖孽，顿时觉得自己心中那份引以为傲的成就是多么的可笑。金子昂终于明白，那些学员为何会对这个秦风如此狂热，也终于了解，一直对他不屑一顾的杨雨欣为何会以花痴的态度面对秦风。如果换他是一个女生。在面对秦风这种耀眼的天才时，也会如此吧？正当金子昂失魂落魄的想要收起平板时，突然发现视频的进度条并没有结束。随着一阵强烈的干扰过后，画面之中突然多出了一个令人恐怖的白骨巨人——白骨之王。空旷的副本殿堂中，所有看到白骨巨人身影的学员全都不约而同的发出一声惊呼。随后，他们就看到了白骨之王如何被神圣结界拦下，又被秦风一剑灭世的景象。望着那道几乎拥有着毁天灭地威能的剑气，所有学员的声音都消失了，整个殿堂静得可怕，除了穷到没有平板的小一还在不明所以的站在原地，所有学员连呼吸都停止了。即便是那些已经观看过一次直播的学员，此刻也是一脸震撼的愣在原地。每每回顾这一个画面，他们的内心都能受到极大的震撼。这真的是一个新手所能发出的攻击吗？金子昂呆呆地望着手中陷入黑暗的平板，内心翻涌的情绪久久都无法平静。他实在想象不到，那种蕴含毁天灭地之力的一剑，会是一名才十六级的新手所能发出的。不说是当年的他，即便是以他现在的实力，也不可能发出那种威势的攻击。金子昂终于意识到自己和那个新生拥有什么样的差距了。想起自己刚刚那一系列明里暗里的炫耀，他就不禁感到一阵阵羞愧。就在众人沉浸在那个视频中无法自拔的时候，一道熟悉的提示音再次在副本殿堂中响了起来：“变异蚁穴地狱难度通关记录已更新。”最新通关时间六分钟，挑战者人数一，挑战者等级 L V 1 9挑战者职业魔剑士，果然又通关了。众人望着秦风出现在副本入口的身影，眼中罕见的没有露出惊讶之色，反而在看到他用了六分钟才通关副本之后，忍不住感叹一声：“竟然用了六分钟，这家伙绝对偷懒了。”第幺幺九章，姐姐下半生的幸福，可都指望你了。姓名：秦风。职业魔剑士，等级 L V 2 0 0.01% 武功693魔功663物防462魔防402血量 H P 17,430 法力 M P 13,020 属性力量231体质231精神201智力223敏捷201天赋绝对真伤，被动绝对暴击。你在战斗中的任何行为都将触发十至一万倍的暴击效果，当前保底倍率三十倍。Buff 剑意沸腾，技能邪光剑气斩，剑气护盾。装备荒野巨人的长剑
，巨力手镯，雷鸣套装，守护积分 5,350 守护审判，初级 X 4中级 X 2中级 X 2提示：已达成转职等级，请尽快前往转职神殿。终于升到二十级了，秦风望着自己升到二十级的属性面板，眼神中带着淡淡的兴奋。历时15分钟，他终于从17级升到了二十级。不得不说。京都学府所掌握的副本资源可真不错，这两个二十级以下的新手副本都是怪物数量极多的顶尖经验副本，尤其是刚刚的变异蚁穴，只打到一半就将他的等级提升到二十级，后面因为没有转职的缘故，所有的经验都浪费了，这一点让秦风肉疼了好久。好在守护积分的增长填补了他内心的失落，望着自己陡然上涨三百五十点点守护积分，秦风感到十分惊喜。如果不是时间紧迫，他真想去反复刷一下这个变异蚁穴。尽管因等级上限的原因无法获取经验，但每次高达200点的守护积分还是让他怦然心动。不过现在他的任务还是尽快完成第一次转职。秦风回忆起课堂上关于职业转职的知识，每个职业者在升到20级时，都必须要前往转职神殿接取转职任务，不然就会停滞在无法获取经验、等级停止不前的状态。而一旦转职成功之后，每个人所获得的自由属性点都将大幅度提升，并且会解锁新的技能栏，现有的技能也将得到全面的提升。对于职业者来说，是一次彻底的升华。不过，要想成功转职也并非那么容易。转职神殿会根据每个人不同的职业资质，发布难度不同的任务。任务只有三次失败的机会，一旦机会用光，就再也无法转职了。所以，每个职业者对于自己的转职仪式都会无比重视，提前进行尽可能周全的准备。只有确保自己一定能完成转职任务了，这才会前往转职神殿。就是不知道自己会接取到什么任务。秦风有些紧张的关闭属性面板，回忆着老师曾向他们提到的那些转职失败的例子，有的人甚至能被转职任务困扰好几个月。这也是他刚刚为什么忍住了复刷变异蚁穴的原因。现在距离百国大比只有七天不到的时间，他必须将所有重心都放在转职任务上。想到这里，秦风也不再犹豫，直接和身旁的少女打了个招呼。随后让小易带着他前往学院之中的转职神殿。没错，京都学府是直接配置了一座转职神殿的，这个待遇可谓是全国独一份。其他城市都是全市人员共用一个转职神殿，唯有京都学府专门为自家的学员单独配备了一座转职神殿。从此也能看出来，京都学府身为华夏第一学府的底蕴。杨雨欣原本还想着和秦风约个饭什么的，见到他的举动，只来得及伸出小手，秦风的身影已经快速冲出了大殿。见状。杨雨欣只好将期待的目光全部放在了紧跟秦风身后的小一身上，喃喃自语的说道：“小一啊，小一，你可一定要争点气，姐姐下半生的幸福可都指望你了。”另一边，秦风在小一的带领下，直接利用100积分一颗的传送石，离开了副本殿堂所在的区域，来到了转职神殿所在的广场。正欲进门，却被一旁的少女鼓起勇气扯了扯衣袖。“怎么了？”秦风有些疑惑的看向有些欲言又止的小一，耐心的停下脚步。对于这个绅士可怜的小丫头，他心中已经有了一个妥善的处置方案，那就是聘请他去自己的庄园辅助林思杰照顾雪姨。他也是昨天才发现，陆帅给他的那个庄园大的有点离谱，亭宇楼阁的，跟个小皇宫似的。虽然有专门的佣人可以使唤，但是秦风知道，以白溪雪的性格，肯定不忍使唤人家，能自己亲力亲为的，一定会自己动手。这就免不了负责照顾他的林思杰会承担很多劳动压力。如果能有这个勤快的少女搭把手，一定能轻松很多。最主要的，秦风是想有一个同龄的女孩陪着林思杰，因为他知道那个丫头是一个十分怕孤单人的。因此，在面对小一毫不犹豫将自己的学员卡递给他时，秦风直接将其推了回去，随后向他讲述了一下自己想要聘请他的想法，并表示那些积分就当是提前支付给他的薪水。闻言，善良的小一顿时感动得满眼泪水，拼命地表示自己一定会胜任这份工作的。见状，秦风莞尔一笑，大哥哥一般的拍了拍小一的脑袋。转身走进转职神殿之中，您好，是要领取转职任务吗？秦风刚刚走进转职神殿，就有一名身穿制服的美丽少女走到他的面前，望着他那帅气的外表，水汪汪的大眼顿时一亮，本就蔼然可亲的态度变得更加亲和。对，请问一转任务去哪街？秦风笑着点点头，对于少女的服务态度感到十分满意。他细心的瞄了一眼少女胸前的工牌，看到了对方的名字，竟然和自己一个姓，名叫秦双双。请您这边跟我来。秦双双小手一伸，示意秦风跟他前往旁边那个柜台，并熟练地递给他一张登记表格，笑着说道：“根据学校的规定，还请您先填一下这个信息表。不过，请您放心，关于您的所有信息都将受到京都学府的绝对保密。”闻言，
，秦风这才放心的接过登记表，认真填了起来。而一旁的秦双双则按耐不住的偷偷瞄向他写下的名字，顿时惊讶的捂住小嘴：“您是秦风？”第120章，人与宝珠，窈窕倩影。表格的信息很简单，就是基础的姓名、性别、年龄、所属城市、觉醒时间等。秦风很快就填完了。听到少女的惊呼，他波澜不惊的抬起头，将手中的信息表递了出去，随口问道：“对呀、啊，怎么了？”秦双双小手微颤的接过他递来的表格，再三确认他的名字就是秦风之后，精致的小脸顿时如同熟透的苹果一样红了起来。他没想到自己会在这里见到秦风的本人，实在是太令人惊喜了。秦风并不知道，经过前天的那场全国直播，他的英勇表现已经不知不觉俘获了很多女孩的芳心，将他视作梦想中的白马王子，因此。眼前的这个少女才会表现得如此激动，在秦风有些诧异的目光中，秦双双有些手忙脚乱地从怀中掏出一个贴身存放的日记本，满怀期待地递到他面前，眉眼如画，请求道：“秦风同学，可不可以请你给我留下一个签名？”突如其来的一幕看得秦风微微一愣，这不是前世那些偶像的待遇吗？自己这也算是出道了。原本有些腼腆的秦风见少女的态度实在是很诚恳，只好接过她手中那本尚且带着体温的日记本。认真的写下自己的名字，这才开口问道：“现在可以带我去领取转职任务了吗？”“可以，可以，请您这边跟我来。”秦双双激动的连连点头，如获珍宝般将日记本小心翼翼的放回内衬口袋，随后对着秦风微微欠身，带着他来到大殿深处的一个小门口。“秦风同学，这里就是真正的转职神殿了，您只需将自己的学员卡在这里放一下，店门就会自动打开。”双双提前祝您马到成功。少女衷心的向秦风祝福了一句，随后识趣的转身离开。秦风轻声道谢，目送少女离开之后，这才拿出自己的学员卡，放在对方刚刚所指的那个金色凹槽上。随着一阵隆隆作响，黄铜打造的金色铁门缓缓打开。秦风迈步走进门内，本以为会是一个小房间，没想到却像是一步迈入了星空之中。点点繁星以360度的角度包围着他，在他的正前方是一颗宛如太阳一般的大光球，散发着至高无上的气息。秦风一眼就认出来，那是这个世界独有的天道气运。随着秦风走进光球，一道非男非女、无悲无喜的柔和声音突然响起：“检测到当前职业者职业为魔剑士，检测到当前职业者等级为二十级，符合转职条件，正在发布转职任务。”柔和声音停顿了两秒，紧接着就响了起来：“任务已发布，请查看您的职业面板。”秦风按照提示打开人物面板，一转任务，人与宝珠，任务难度。地狱五颗星。任务介绍，在遥远的东海之滨，有一个阴谋岛国排放禁忌之水，而被废弃的人鱼遗迹里面已经被变异的深海鱼类所占据。请通关此处秘境，取回人鱼族遗落的宝珠。提示：任务用时越短，在转职中获得的评价就越高。任务期限72小时，超过时间限制则视为任务失败。东海之滨，那不是已经超出华夏的国界了吗？秦风眼神微动，没想到自己的任务地点会这么遥远。而他对任务介绍里的某岛国排放禁忌之水的字眼也是感到十分诧异。这个小本子，不管在哪个世界都是一个祸害啊！看到任务期限只有72小时，也是就是三天时间，秦风也意识到了时间的宝贵，当即也不再停留，快速走出梦幻的大殿。秦风同学，你已经接取任务了吗？是几星任务啊？正在柜台后欣赏日记本的少女，在见到秦风的身影之后，顿时热情地向他打了个招呼：“还行，五星而已。”秦风点头回应，云淡风轻地回了一句。可对方的少女听到他的回答，却是惊讶地张开嘴巴。五星任务，那不是传说职业才能接取的最难级别的任务吗？天呐！还莫等秦风反应过来，那名少女又突然如梦初醒，满脸红晕地对秦风说道：“不过，我相信秦风同学一定能轻松完成这个任务的，加油哦！”秦双双激动地屈起手臂，做出一个强壮的姿势。谢谢，借你吉言。秦风微微一笑。对着少女摆摆手，随后走出转职神殿。外界的小一依旧在耐心的等待着他。见到他的身影，灵动的眼神瞬间亮起。秦风同学，接到任务了吗？嗯，接到了。走吧，我带你去看看你未来的工作地点。秦风笑着拍了拍小一的脑袋，告诉了他紫金庄园的地址，示意他前面带路。不管是京都学府还是京都城区，秦风都是第一次到来，因此对两者之间的路线很不熟悉。而小一则在听到他们即将前往的目的是紫金庄园之后，小巧的嘴巴顿时张得很大。他知道秦风应该很有钱，不然不会将一千万华夏币还有十一万零一百积分不放在眼里。但他没想到
，对方会这么有钱？紫金庄园，那可是整个华夏房价最贵的地方，号称皇宫脚下，与天子同榻。能够拿到那里房产的人，根本不仅仅是有钱那么简单，一定是名动整个华夏的大人物才行。可怜的小一，因为没有可以观看直播的通讯器，因此一直不知道自己身旁的这位白发少年拥有着什么样的耀眼成就。在最初的激动过后。小一对秦风的称呼就完全变了，一口一个秦老板的叫着，只叫的秦风频频抚额，还是在他的强势要求下，这才喊回秦风同学。不得不说，小一是一个很聪慧的少女，或许是在京都摸爬也有些念头的缘故，很快就带秦风来到紫金庄园的门口，跟着他见到正在花园散步的秦母。听到小一的遭遇，再看到他严重营养不良的形象，心善如水的白皙雪顿时母性大发，当场就将他认作干女儿。并让他抽空把他母亲也接过来。庄园太大，正好有人解闷，只感动的小一泪流不止。一起用过晚餐之后，小一的事情就算彻底敲定下来，只待他哪天有空将母亲接来即可。秦风吃饱喝足，陪白溪雪在庄园转了会，告知他自己可能要出门几天，随后就回了房间。刚洗漱完毕，一道窈窕的倩影就迫不及待的钻进他的房间。秦风望着头发还湿润着，明显也是刚洗漱过的林思杰，平稳的呼吸微微一顿。随后逐渐急促起来。第一百二十一章，没事，他巴不得早点抱孙子呢。只见林思杰此刻正穿着他送的那套黑暗低语套装，真丝的材质加上他真空上阵的穿搭，顿时将他完美的身材勾勒的淋漓极致。极欲的穿搭风格搭配上林思杰那种空灵出尘的纯真，强烈的反差瞬间就将秦风内心的那团烈火引爆。望着林思杰一手捂胸，一手捂着短小裙摆，两条修长大腿。并拢在一起的害羞姿态，秦风的眉头微微一皱，看得出来少女的性格并不适应这种大胆的行为。但是在看到他皱眉之后，还是小心翼翼的拿开自己的双手，弱弱的问了一声：“好，好看吗？”见状，秦风哪还能忍得住，直接呼吸沉重的冲了上去，用行动简单粗暴的回答了少女的问题。一夜笙歌之后，第二天，秦风就发现少女宛如八爪鱼一般，紧紧抱着他的身体，明明早就醒了。却不愿吵醒他，就这么呆呆地望着他的面孔，哪怕见他睁开眼，也没有放开的意思。怎么了？秦风浅尝朱唇，有些宠溺地问道。我不舍得你离开。林思杰红唇轻启，想起秦风昨天所说要离开几日的话语，眼眶有些微红。对于秦风，他从来都不会隐瞒自己的心思。闻言，秦风笑着用鼻子蹭了蹭少女的鼻尖，回答道：“那你跟我一起去怎么样？”林思杰明显有些异动。但随后还是摇了摇头，理智的说道：“不了，我还要留下来陪咱妈呢。”秦风笑容微微一顿，听到林思杰对白溪雪的称呼，心中涌起一股暖流。这丫头总是懂事的让人心疼。正当林思杰收拾好心情，准备放开她起床的时候，秦风突然一个翻身，引起少女一声惊呼：“不要，咱妈快醒了，没事，她巴不得早点抱孙子呢。”秦风急切的回了一句。林思杰原本还想抗拒两声，可下一秒。就被秦风低头堵住嘴巴。两小时后，外面的天空已经大亮，明媚的阳光也已洒落整片大地。秦风拉着一脸红霞的少女，蹑手蹑脚地走下楼梯，却发现餐桌上早已为他们准备好了美食。或许是防止他们两人尴尬，白溪雪已经出门遛弯去了。秦风与少女不由相视而笑，简单享用早餐之后，两人一起找到了正在花园中修剪绿植的白溪雪。随后，秦风就当着两人的面捏碎了陆星河临走时留给他的那颗白色玉石。他记得对方说过，自己的转职任务若是需要出国，就捏碎这个通知他。秦风本以为自己会被传送走，却不曾想迟迟都没动静。正当他怀疑自己是不是激活方式不对时，他面前的空间突然出现一道涟漪，随后一道婀娜多姿的倩影就出现在他的面前。一米七八的身高，距离秦风也只差半个头，完美比例的身材令人一眼就能怦然心动。特别是他胸前那两座资本雄厚的山峰，比之林思杰的也不曾让多少。哪怕是昨天那名大胸少女，也比不过眼前的女子。如果说林思杰是一个尚且青涩的纯真少女的话，那眼前的这个女子就是正值青春的高冷御姐。那种从骨子里散发的知性优雅气质，别说是秦风，就连是身为女性的林思杰和白溪雪，都微微愣了一下。你好，秦风，我是神龙公会的关灵，龙岩的副手，很高兴见到你。来人正是当初和龙岩一同监视全国新手副本的那位冷艳女子。原来是你，秦风伸手与女子浅握了一下，终于回忆起自己在哪里听到过这位女子的声音。这不正是当初龙岩通讯器里的那个女生吗？关凌与秦风打完招呼
，转身看向他身后的白溪雪，语气亲切的说道：“这位应该就是伯母吧？您真人比照片中看起来要好看的多呢，真有气质。听说您近日身体有恙，晚辈未能及时前来看望，还望您海涵。这是晚辈给您带的一份薄礼，还请您笑纳。”关林从储物戒中取出一个细长的礼盒，贴心的递到白溪雪的手中，一句话就将这位原本还有些蒙圈的美妇逗得眉开眼笑。随后有些惊喜的看向秦风，意思不言而喻：“你小子行啊，不声不响就又给老娘找了个这么优秀的儿媳妇，连我的照片都提前给他看了。”见状，秦风只能摆出一副无辜的表情。此时，关林又将目光放在一旁的林思杰身上：“这位应该就是你的爱人林妹妹吧？长得可真漂亮。”见少女对他的眼神有些警惕，关林忍不住失失一笑，柔声道：“妹妹不必紧张，姐姐此行并不是来抢你男朋友的。”闻言。林思杰本就残留着红晕的脸颊，更加鲜艳了一分。被戳破心思的他，有些不好意思的摇摇头，回道：“我我没有这么想。”林思杰虽是这么说，但从他一直无意识揉捏衣角的行为来看，他对关林的出现还是十分在意的。好在一旁的白溪雪细心的将他拥入怀中，才使得他内心的恐慌渐渐平息下来。关林和善的笑了笑，知道这个丫头的性格比较慢热，于是就没有再刻意拉近双方的距离，而是将目光放在身前的秦风身上。进入了今天的正题，成功接取转职任务了。没错，秦风点了点头。什么位置？东海之滨。东海之滨。关灵听到这个地点，明显有些意外，接着追问道：“那里的确有几个秘境，经常被作为试炼的地点。你接到的是哪个？”人鱼遗迹。什么？关灵忍不住惊呼一声，望着眼前表情淡定的秦风，眼神升起丝丝惊讶。可他很快就注意到了少年身后面露关切的白溪雪，连忙收敛心神。故作镇静的说道：“还行，还行，不算太难。事不宜迟，咱们出发吧。”关林准备路上再与秦风详谈秘境的具体细节。闻言，秦风也没有墨迹，再次与白溪雪二人告别之后，与关林一同走进了那道空间涟漪之中。第122章，空间魔导士，把姐姐奖励给你怎么样？秦风，你当真接的是人鱼遗迹的任务？无比绚烂的空间通道内，关林再次忍不住向秦风确认道。而秦风此刻正好奇地打量着四周绚丽多彩的空间涡流，听到他的话语，忍不住反问道：“怎么，人鱼遗迹很特殊吗？”“当然特殊。”关林望着秦风不以为意的模样，有些无语地白了他一眼。小小的举动却蕴含着万种风情，这可是当年我也领取过的转职任务。什么？这下轮到秦风惊讶了。要知道，转职任务的难度分为一杠五星，分别对应不同级别的职业：普通职业一星，高级职业二星，稀有职业三星。隐藏职业四星，传说职业五星，而每个星级任务又分为普通、困难、精英、噩梦、地狱五个级别，分别对应职业者的星级资质。以秦风的五星隐藏职业为例，原本接取的任务应该是四星地狱级别，因为他的能力太过特殊，这才提升到了五星地狱级别。可眼前的少女当年接取的竟然也是这个任务，那就只有两个可能：要么是他拥有和自己一样特殊的能力，要么……他就是一个五星资质的传说职业者，怎么？你怀疑我没资格？关林注意到秦风有些怀疑对方眼神，忍不住娇哼一声，主动展露出自己的职业信息。秦风顿时惊讶的睁大了双眼。空间魔导士七转，资质传说，等级159物工，魔工，物防，魔防，血量 HP， 法力 MP， 怎么样？是不是很意外？关林得意地望着秦风的反应，对于他瞠目结舌的模样感到十分满意。不等秦风开口，他就继续说道：“你是不是很好奇，为什么我会是五星传说职业者，而近几年却一点消息都没听到？为什么历史书上只记录了神帅一个五星传说职业者？”见秦风点头，关林莞尔一笑，十分神秘地说道：“我只能告诉你，这个世界没有你认知的那么简单。每个国家或多或少都隐藏着一些不为人知的秘密。这个世界的职业觉醒。”也并非有那么难以见到传说职业者，只是像我们这种资质的人，从出生那一刻就被暗中保护起来了而已。就像大异变之前那些被隐藏起来的战略武器一样，能被公之于众的都只是冰山一角。闻言，秦风感受到自己内心遭受到极大的震撼，有一种重新认知世界的惊恐感。果然，不管在哪个世界、国家、机器，永远都是一个深不可测的庞大组织。特别是华夏这个历史悠久的古老国度，更是深知韬光养晦这个恒古不变的发展策略。秦风深知一口，看着身旁的冷艳女子，有些不确定的问道：“那岂不是说每年都有大量的传说职业者觉醒？那倒也不是。”关林摇了摇头
，望着秦风，果然被他吓住的模样，露出开心的微笑，解释道：“没有你想的那么夸张的。传说职业者数量确实很稀少，只是没稀少到像大众知道的那个程度而已。基本上全世界加起来，每年也就不到二十个传说职业者出现吧。五星的就更少。遗憾的是，我们华夏已经连续三年没有出现了，而我们周边的那几个小小之国，却接二连三出现了好几个五星传说职业。这两年正叫嚣着。”要一雪这些年始终被咱压着一头的耻辱呢。原本我还在和龙队发愁这一点，结果你就出现了。你可是姐姐今年扬眉吐气的最大希望哦。关灵望着秦风帅的过分的脸庞，面色有些红润的说道，语气竟带着丝丝撒娇的意味。这一幕若是被龙岩看到了，指定是连下巴都被吓掉在地上。这个女孩可是他们工会出了名的冰山女神，何曾对人有过这么亲和的语气？特别是那些试图接近她的异性。不是被骂的狗血淋头，就是被揍的满头大包。其实就连关灵自己也不清楚，他明明是和秦风第一次见面，却一眼就觉得对方十分顺眼。或许是因为对方看他的眼神，并没有掺杂那些恶心的欲望吧。哪怕秦风也曾遵循男人本性的看过他的胸部，但也只是一扫而过，丝毫没有那些臭男人恨不得将他生吞活剥的丑恶眼神。因此，作为这几年代表华夏主持百国大比的他，下意识向眼前少年抛出了自己的信任。你是说今年的百国大比吗？秦风好奇的挑起眉头。对，今年樱花国还有西八国早早就放出狠话，要联手绞杀我们华夏的参赛者，真是可恶。关灵想起前几天樱花国大比负责人公开在国际上放出的狠话，就不由得气得浑身发抖。而被他紧紧携在怀中的秦风，则能切身体会到他内心的愤怒。比如在这么近的距离下，他那随着身体而颤动的雄伟山峦，简直是摄人心魄。若不是他昨晚与林思杰围绕他好不好看的问题探讨到半夜，今天早上又探讨两个小时的经历，此刻不定会做出什么反应。不过看着关林少见的破防现象，秦风饶有兴趣的调侃道：“那我要是获得第一，会有什么奖励吗？”奖励？关林微微一愣，随后就看到秦风有些调侃的眼神，心中顿时明了，这个比他还小几岁的小家伙竟然在调戏他。关林可不是林思杰那种涉世未深的纯情少女，面对秦风的调侃。毫不示弱地挺起胸脯，悠悠说道：“把姐姐奖励给你怎么样？”如此露骨的行为，加入极度妩媚的语气，顿时令秦风直呼妖精，拱手甘拜下风。他可不是那种轻浮之人，刚刚不过是在开玩笑而已。而关灵明显也深知这一点，这才会饶有兴致地配合他。见他败下阵来，顿时乐得咯咯直笑。就在这时，两人眼前的空间涡流突然一阵扭曲，再睁开眼，已经出现一座绿意盎然的小岛上。脚下是一个人为修建的广场，令秦风意外的是，这个岛上竟然早有其他人的存在，并且还不是华夏之人。第123章，你能先把手从姐姐身上拿下来吗？八嘎，支那人，谁允许你们登灵人鱼岛的？不知道这是属于我们樱花国的领土吗？还不速速离去！秦风两人刚一降临，就听到一阵蹩脚的滑下雨，抬头望去，只见广场上东一堆，西一堆，站满了形形色色的职业者。他们全都身穿不同的服饰，来自不同的国家，但无一例外，全都是二十级以下的新手职业者。其中不乏有和秦风一样前来做转职任务的人。除了各国的职业者之外，岛上最显眼的便是那几个分布在广场各处的秘境入口了。这些都是属于和雷鸣废墟一样的固定副本，无法拆除，无法移动，同样无法损坏，所以只能放在这里。在刚发现人鱼岛的时候，距离岛屿最近的樱花国曾想独占这里，将其化为国有领土。这种众目睽睽之下的开疆扩土行为，岂是周边其他国家所能容忍的？当即就是一轮集火，使得樱花国当时的强者损失惨重，最终不了了之。这其中毫无疑问少不了某东方大国的暗中支持，不然以樱花国的实力，想要单挑周边小国还是很轻松的。也正因此，樱花国每每在人鱼岛上发现华夏职业者的身影，都会极度排斥。不过大灾变以来，华夏凭借人口优势，一直都是人才辈出。每年觉醒的职业者水平始终能稳压这些国家一头，所以纵使樱花国再看不惯，也只能忍气吞声。但是近三年，华夏却像是气运衰落了一样，一直未能诞生可以撑起门面的栋梁之才。反观这些周边小国，诞生的传说职业者那是一个接一个，于是无法避免的感到膨胀起来。特别是在这种边界地域上，对待华夏职业者的态度更是180度大转弯，从一开始的笑脸相迎，到现在的针锋相对。这才有了秦风两人刚一降临，就遭到几名樱花职业者驱离的情况。这一幕看得秦风微微一愣，有些疑惑地看向身旁的女子，问道：“就算咱们华夏这三年没有诞生强者
，不是还有你们这些老牌天才吗？像这种情况，为何不让他们长长教训？关灵听到他的话，并没有第一时间回答，反而将目光放在自己的腰间，略显羞涩的说道：“你能先把手从姐姐身上拿下来吗？”秦风顺着他的目光看去，只见自己的手掌因为刚刚传送时害怕掉落的缘故，还紧紧搂着他的腰身。听到提醒，连忙松开手掌，脸上露出一抹歉意的微笑，不停的表示自己不是有意的。不过话说回来，刚刚的手感属实不错。秦风下意识地揉捏了一下手指，似在回味刚刚的触感。这一幕恰好被心思敏锐的关灵注意到。离奇的是，原本对于这种行为极度排斥的他，此刻却莫名的感到一丝窃喜，好像能够得到秦风的欣赏，是一件值得开心的事一样。这种从未有过的感觉，令关灵有些慌乱的摇了摇头，将注意力放在对方刚刚提问的问题上面，耐心解答起来。几分钟后。秦风这才露出恍然大悟的表情。原来，在大一变刚刚降临的前一百年里，各国之间常常会因为发现新的秘境资源而大打出手，甚至是发动战争。过程一般是小辈先动手，然后事态升级，这些小辈的后台、家长、恩师一类的就会为其报仇，而另一方自然也得被迫做出相等的回应。连锁反应之下，一场因为鸡皮蒜毛而引发的国家战争就这么离奇发生了。虽然只是局部战争，但是换来的结果。却是两方全都损失惨重，于是蓝星五大强国就针对这一点联合举行了大异变之后的第一次世界会议，敲定了非战争状态。如有两国同龄人员产生冲突的情况，不允许上一代的天才插手报复，以免扩大事态。哪怕其中一方在冲突之中死亡，也只能怪自己实力不济。这也是樱花国这几年胆敢对华夏职业者态度膨胀的最大原因。听到这里，秦风终于理解了关灵之前为何愁得直咬牙的心理，就比如现在。面对这几名新手职业者的挑衅，他明明拥有吹口气就能灭了对方的能力，却碍于外交规则不得擅自动手，可不得气得牙痒痒吗？八嘎！你们两个真大废物，为何胆敢无视我们？再给你们最后一次机会，现在退去，大家都安然无恙，不然可别怪我们对你俩不客气。那几名樱花国的职业者见秦风两人不但无视他们，还搁哪自顾自说笑的行为，顿时气得火冒三丈，大吼着就要动手驱赶秦风。他们感知不到关灵的实力，心知对方是超过自己等级太多的强者，因此不敢轻易冒犯。因为外交规定的止战协议中，并不包含低级职业者主动对他国高级职业进行冒犯，还会受到庇护这一点。于是就将所有火力全都放在了秦风身上。虽然秦风的信息在华夏国内传得沸沸扬扬，但是出了国门，华夏的信息封锁能力还是可以的，起码还没有到随便一个外国人都能认出他的地步。因此，这些樱花国职业者。只是根据以往的经验判断，秦风是和他们一样的新手，因为在樱花国现有的情报中，十分明确的表明，华夏国今年依旧没有出现可以横压一界的五星传说职业者。随着几位樱花职业者进入战斗状态，秦风这边也随即看到了他们的职业信息，眼中升起一抹惊讶，因为在这几名樱花职业者中，竟有三名传说职业者，虽然都是一星，但是也足够让他感到震撼了。这一发现，让秦风更加深刻的意识到了。周边这些国家近几年职业觉醒的质量，对比华夏上涨的可不是一星半点。要知道，整个华夏今年也不过才产生了两名传说职业者，可樱花国随便拉出一支不知名的小队，就能拥有三名传说职业。虽然都是一星资质，但也足够离谱。望着缓缓逼近的几人，秦风自然也不是那种任人欺辱的主，更何况对方还是跟华夏有着历史仇恨的樱花国人。但在动手之前，他还是有些不放心，向关灵确认了一下：“灵姐。”我要是把这几个倭狗杀了，不会触犯什么外交条例吧？第一百二十四章，当然不会，尽管杀，当然不会，尽管杀。关灵此刻也是一脸杀意，对于这些越发蹬鼻子上脸的樱花国人，他都忍耐三年了。那就好。有了关灵肯定的答复，秦风这才放心的露出微笑，反手取出长剑。见到他的举动，那几名樱花职业者顿时表情一愣，随后指着他哈哈大笑起来。八嘎！这个愚蠢的支那人竟敢对我们亮出武器，简直笑死我了！他不会真的以为仅凭他一人就能战胜我们所有人吧？这有什么好奇怪的？这不正是他们支那人的劣根性吗？他们国家有句老话，怎么说来着？想起来了，叫做“不见棺材不落泪”。哈哈，那就让他看看，什么叫做生不如死吧！几个人明显没有将秦风放在眼里，一唱一和的对着他讽刺起来，肆无忌惮的笑声。很快就引起了广场上其他国家职业者的注意。看到是樱花职业者又在欺负华夏职业者时，全都露出看戏的表情。比如那些来自西八国的职业者
，甚至都压抑不住内心的喜悦，纷纷跟着轻笑起来。对于他们来说，能够看到这个一直横压在他们头顶的庞然大物吃亏，实在是一件令人赏心悦目的事情。唯有一支来自三胖国家的职业小队，在见到自己盟国的成员又一次受到欺辱时，露出了一份甜拥的表情，但碍于自身实力的低微，不敢轻举妄动。这三年，因为华夏新生代的失势，他们在国际上的待遇也跟着一降再降。今天能够登上人鱼岛，是他们被迫向樱花国支付了大量资源的结果。如果贸然行动，那么这次好不容易得来的机会，绝对就要功亏一篑了。除了他们之外，还有一队站在广场最深处，守卫人鱼遗迹入口的樱花队伍，也饶有兴趣的向这里看了过来。看他们的服饰，应该是和秦风起冲突的那几人是同一组织的。这支队伍有八个成员，竟然是清一色的传说职业者。见到已经有两年没出现在人鱼岛的华夏职业者，他们也感到十分惊奇。不过，并没有向这边派出增援。一是他们觉得自己的那几个队友足以解决这个华夏职业者；二是他们接到的任务就是全力守卫遗迹入口，不让任何人靠近。相比于亲手教训华夏职业者，还是保证遗迹中的那位不受外界干扰显得更为重要。就在众人的万众瞩目下，几名樱花职业者终于走到了距离秦风不到十米处。支那小子，你现在求饶还来得及，只要你从本大爷的裤裆底下钻过去，我们就让你免受皮肉之苦。怎么样？你们华夏不是有个典故吗？一个名叫韩信的大将军，就是经由胯下之辱才功成名就的吗？本大爷，这可是在帮你走上人生巅峰啊！一名身穿武士服的职业者突然撩起自己的衣摆，露出自己的胯下，对着秦风羞辱起来。见状，广场上的那些看客全都笑了，而秦风本人也无声的笑了，望着对方宛如纸尿裤一样的纯白内裤，猛地挥出一剑。叮，初级审判次数一。本次普通攻击额外触发百倍暴击，攻击伤害提升一百倍，攻击范围提升一百倍。秦风现在的等级是二十级，魔法攻击是六百六十三，保底暴击倍率是三十倍，也就是一万九千八百九十点，再额外提升一百倍，就是一百九十八万九千点，将近两百万的伤害，一百三十米的巨大剑气，使得广场上的众人全都一愣，而那名露出胯下的樱花国职业者更是连反应的时间都没有，就被巨大的剑气竖着劈成两半。腥臭的血水直接喷洒了他两边的同伴满满一身，足足过了十秒钟，剩余几名樱花职业者才后知后觉的抹了一把脸上温热的血水，目眦欲裂的尖叫起来。一击，仅仅用了一击，就将他们当中最强大的同伴斩成两半，而且对方明显是有意为之，故意将剑气竖着劈出。若是横着，他们五人此刻都将身首异处。血腥的场景搭配上几人声嘶力竭的恐惧尖叫，直接将现场的恐怖气氛拉到顶点。那些原本还等着观看秦风被围殴的他国职业者，此刻全都被惊得起了一身鸡皮疙瘩。刚刚那道剑气，好歹是飞到天上去了。若是飞向他们任何一支队伍，都将是和那名樱花职业者一样的下场。这一刻，所有人看向秦风的目光全都不寒而栗。华夏，这个古老的国度，又出绝世天骄了吗？八八嘎，你这个可恶的支那人，竟敢杀我大樱花帝国的成员！你、你、你！经过最初的惊惧，另外一名樱花职业者身形颤抖地指着面前的秦风，哆哆嗦嗦的，语无伦次。他想要威胁对方，但是看着身边同伴的下场，无论如何都说不出口。想要逃跑吧，不住发软的腿又让他迈不开脚步。望着秦风再次举起的长剑，几人顿时吓得跪倒在地，求饶起来。一股带着难闻气味的黄色液体，同时从几人胯下流淌了出来。见状，秦风无比嫌弃地劈出一剑，直接了结这几个杂碎的性命。不等他出手，一旁的关灵已经抢先一步，捏着鼻子挥了挥手，连带几人身下的地皮全都消失不见，真恶心，臭死我了！临了，女子还不忘抱怨一句，随后不动声色的往秦风身边靠了靠，低头在他身上嗅了两下，这才舒缓过来。秦风并没有注意到关灵的举动，此刻已经提起长剑，向着他的此行目标那个被众人把守的人鱼遗迹走去。站，站住！这个秘境已经被我们幕府少主包场了。闲杂人等不得入内。那几名守卫在秘境入口的樱花职业者，在看到秦风两击斩杀自己五名同伴的壮举后，此刻早已吓破胆。见他走来，顿时色厉内荏的警告起来。可秦风却丝毫不为所动。他们又不得不爆出外交条例，继续说道：“根据外交条例，高级职业不得对低级职业者出手。你这是在违反国际协议，请你想象一下此事的后果。”几人显然将秦风当成了华夏的高级职业者，可秦风依旧不为所动。一步步的向他们逼近着。第125章，恐怖的变异鱼群。马德，兄弟们，横竖都是死。
，不如跟这个知难人拼了。为天皇陛下效忠。危急关头，几位樱花国职业者竟然爆发出前所未有的勇气，全都抽出腰间长刀，向着秦风冲了过来。八名传说职业者所爆发出的威势，还是挺震撼人心的。起码在广场上那些他国职业者的眼中，这是一支足以碾压他们任何小队的豪华阵容。可惜这支小队面对的是秦风，在绝对的实力面前。勇气并不能弥补他们实力上的缺陷。只见秦风依旧是随手一剑，原本锣鼓喧天的怒吼声顿时戛然而止。随着八颗上好的头颅滚落，樱花国再度失去八名传说职业者。这一下耳根终于清静了。关灵面带喜悦地走到秦风身旁，望着眼前的血腥场面，小手再次一挥，几具尸体就连带血迹统统消失不见。随后转头看向秦风，璀璨的眼神中满是惊喜。看不出来吗？弟弟的实力居然这么强悍，好歹是八名传说职业者。一击就被你秒了，本来我还担心你无法通关人鱼遗迹，现在看来担心的有点多余。不过你也不要大意，地狱难度的人鱼遗迹可是连我当年都差点受伤的存在，你务必要小心。闻言，秦风眼中升起一抹惊讶。要知道，眼前的这位女子可是实打实的五星传说职业者，每升一级就能获得250点自由属性的存在，连她都差点受伤，里面的怪物得有多强？二十级的五星职业者，不说属性侧重。不说装备加成，光是基础属性，平均下来就有一千多点，可想而知里面的怪物有多强。不过秦风并没有太担心，对于自己的实力，他还是很有信心的。于是对着身旁女子点点头，迈步走入漩涡之中。下一秒，秦风就感到自己跳入到一个深不见底的水潭之中，无尽的海水瞬间将他笼罩，导致他下意识的屏住呼吸，想要游出水面，却发现周围的水跟普通的水似乎有些不同，哪怕他拼命滑动。也没有感受到一丝阻力的存在。当他睁开眼，就发现自己正站在一处明亮的海底世界，眼前是一片散发着莹莹蓝光的水晶建筑群。在他的头顶，还有一个直径数十公里、宛如气泡一样的水晶护罩，笼罩着这片天地。正当他憋得有些难受时，耳边随之响起一道提示音：“你已进入人鱼遗迹，受到海神之力的影响，你将不受海水的影响，可以正常呼吸、行走。通关条件：成功取得人鱼宝珠。”注。如感觉不敌，可随时在心中默念退出秘境，从而返回外界。闻言，秦风试着吸了口气，随着海水的涌入，他发现自己果然可以像在陆地一样自由呼吸，行动也不受丝毫的限制，不禁感到十分惊奇。就在这时，一条长相十分狰狞的大鱼缓缓游到他的面前，变异小丑鱼，类型：地狱级强化精英怪，等级二十，攻击六千，魔防两千，物防两千。血量六万，技能致命撕咬，这也不强啊！秦风望着眼前这只体长才一米左右，除了满嘴獠牙有些吓人，实力却只比之前那个血狼山谷中的血狼强一点的鱼怪，不禁感到十分疑惑。按照关灵的说法，这里的怪物实力应该很强才对，怎么才比之前他打的那个血狼峡谷强一点？以关灵当时的实力，不说可以秒杀，起码可以轻松杀死这种程度的怪物吧？就在秦风有些不解的时候。他眼前的那条怪鱼似乎失去了耐心，猛地一摆尾巴，就向他冲了过来。砰的一声，变异怪鱼猝不及防地撞在一面白色护盾上，一时有些头晕转向。秦风望着这只智商有些问题的傻鱼，毫不犹豫地挥出长剑，几下就将它斩成碎块。随着漆黑的血液扩散，远处的海水突然急速涌动起来，秦风的瞳孔陡然扩大，忍不住爆了一句粗口：“卧槽！”只见前方的海水中突然出现一团密密麻麻的黑影。就像平地飘了一朵乌云一般，仔细看去，竟然全都是刚刚那只变异的小丑鱼组成，数量至少得有两万只。怪不得关灵会提醒他注意安全。原来这个秘境的恐怖之处，不在于怪物的个体实力，而是数量。望着眼前离去逼近的变异鱼群，秦风毫不犹豫地放出所有护盾，并召唤出所有的哥布林禁卫、弓箭手，还有哥布林大统领，并分别向他们施加了一次百倍暴击。哥布林大统领，品级。强化型变异精英怪，等级二十，物攻四幺五八零零零，魔攻三九七八零零零，物防二七七二零零零，魔防二四幺二零零零，血量 HP 幺零四五八零零零零，法力 MP 七八幺二零零零零，技能野蛮冲锋，狂暴锤打，奋力一击，急速自愈。哥布林大统领的出现。瞬间成为了那群变异鱼群的第一目标，宛如一团黑烟一般，将哥布林大统领的巨大身躯笼罩起来。好在哥布林大统领的防御属性够强悍，任由那些小鱼怎么啃咬，都伤不到他一根汗毛。那种程度的攻击
连鱼疗都算不上。可那群鱼怪并没有将所有注意力全部放在哥布林大统领身上，还有数千只的变异鱼怪被秦风脚下那几块散发着血腥味的鱼块吸引过来。见状，秦风连忙命令眼前的六只哥布林将他围了起来，依靠他们高额的防御充当自己的盾牌。因为秦风担心。仅仅依靠自己的六面剑气护盾，并不能严丝合缝地抵挡住这种如山似海般的攻击。但有了六只哥布林护盾就不一样了，他只需抵挡自己上方的鱼群即可。随着鱼群的靠近，六只哥布林率先受到攻击。好在他们也拥有着一百多万的防御属性，可以做到无视这些鱼群的攻击。见状，秦风这才放心地松了口气。地狱难度的转职秘境果然不是吹的，这要是换做其他任何一个隐藏职业者过来，一个照面就尸骨无存了。自身安全得到保障之后。秦风果断下达了攻击命令，哥布林大统领顿时一声怒吼，奋力地挥舞起自己的铁棒。第126章，所以他把广场上的所有人都杀了。在他高达400多万的攻击力面前，血量只有8万的变异小丑鱼就像纸糊的一样，碰到即死，不一会就陨落一大片，化作一块块碎肉落在哥布林大统领的脚下。而秦风四周的六只哥布林护盾也没闲着，六把武器挥舞的像绞肉机似的，任何一只靠近的小丑鱼。都会被他们高达一百多万的攻击轰成碎肉，而这群变异小丑鱼似乎真的是一群傻鱼，见到自己的同伴死亡，非得没有感到害怕，反而在血腥味的刺激下变得更加疯狂，甚至见到自己的同伴受伤，还会敌我不分的一拥而上，直接分食了他。如此残忍的一幕，让两世为人的秦风都忍不住感叹：这小本子的禁忌之水可真是害人不浅，怪不得就连人鱼族都被迫放弃了这片居住地，这踏马谁受得住？简直是海洋般的丧尸末日啊！不过也正因为有这个属性，以至于哥布林大统领可以很快就将这群变异小丑鱼斩杀殆尽。在他的巨大铁棒面前，每一次挥动都有几百只小丑鱼化为碎肉。只用了十分钟左右，所有的变异小丑鱼便已经死伤殆尽。就在秦风以为可以松口气的时候，一团更大的黑影再次从水晶建筑群飘了起来。变异梭鱼，类型：地狱级强化精英怪，等级二十，攻击八千。魔防三千，物防三千，血量八万，技能致命撕咬，又一波变异鱼怪，体型更大，数量更多。虽然仍破不了七只哥布林的防御，但也足够让秦风感到疑惑。按理来说，在这样的鱼群面前，即使是五星传说职业的关灵，也不可能抵挡得住才是。如果他没有猜错，像这样的鱼群会一波接一波的出现，一波比一波实力强，直到所有入侵者被消灭为止。毕竟这个秘境一开始就提醒挑战者可以随时退出副本。那么问题来了，关灵是如何达成通关条件的呢？秦风回忆起到刚刚那个秘境提示，通关条件是取得人鱼宝珠，而关灵又是空间魔法师的职业，那么一定是绕开了这些鱼群，直接取得人鱼宝珠的。所以，只要找到人鱼宝珠的所在地，就能提前通关这个秘境。秦风意识到关键所在，连忙命令几只哥布林停止攻击，防止刷新下一波怪物。就这么顶着鱼群的攻击，向着那片水晶建筑群走去。很快，秦风就发现了一个盘踞在水晶建筑群中的庞然大物，一只体型长达数十米的巨大章鱼。与普通章鱼不同的是，它的每个触角吸盘之中都长着无数的獠牙利齿，看起来极为恐怖。变异巨型章鱼，类型：地狱级强化 BOSS， 等级： 20攻击： 5万，魔防： 1万两千，物防： 1万两千，血量。三十万，技能致命撕咬，这个属性即使是对五星资质的传说职业者来说，也是稍有不慎就会陨落的存在。可是对于秦风来说，就显得有点太普通了。哥布林大统领隆隆的脚步声，很快就引起了那只巨型章鱼的注意。见到体型比他还大的入侵者，巨型章鱼也是没有丝毫恐惧，腹部猛地喷出一道水流，蠕动着八只触角就冲了过来。他似乎拥有着极高的智商，竟然想要避开前方的哥布林大统领。直接向秦风发起攻击，可惜一旁的哥布林大统领必然不会让他如愿，猛地抡出手中的铁棒，直接砸断了他伸出的所有触手，下一秒就一棒抡在了他巨大的脑袋上，砰的一声，宛如西瓜掉在地上，惨不忍睹。那些原本围绕着哥布林大统领的变异梭鱼顿时改变目标，对着有史以来最丰盛的章鱼大餐冲去，不一会就将整只章鱼吃得干干净净，随后好像全都吃饱了一般，游向远处消失了。只留下几件散发着荧光的装备，还有一颗拳头大小的水晶球。秦风顿时一脸惊喜地走上前去，第一时间拾起那颗水晶球，发现里面封印着一片新型的鳞片，扔出探测术，果然是自己此行的目标。人鱼宝珠，类型
，特殊类道具，用途用来完成特殊任务的信物。秦风又捡起地上的那几件装备和材料，人鱼战士的匕首，品质黄金，装备等级一到二十级，属性加成，力量加十，破甲加五零，攻速加十，血量加五百。武器特效：破甲，每次攻击无视敌方 10% 的防御属性。人鱼战士的护肩，深海珊瑚 X 3变异章鱼的墨囊，粗略的扫了一遍，发现都是些二十级以下的装备和材料。虽然都是黄金级，但是自己马上就要转职成为一转职业者，根本用不上这些。唯一的用处就是拿来卖钱了。秦风兴趣缺缺的收拾那些装备和材料，转而将目光放在手中的人鱼宝珠上。有了这个，他就能成功转职为一转职业者，然后参加百国大比了。见到自己此行的目标顺利达成，秦风显得十分兴奋，最后打量了一下战场，便退了出去。距离他进入秘境的时间还不到三十分钟，秦风的身影刚一出现，就见到一个熟悉的倩影被人从空中打了下去，直直的向他砸了过来。噗！关灵刚一落入秦风怀中，就忍不住吐出一口鲜血，原本红润的小脸变得一片惨白，身上的气息也是变得十分萎靡。看到秦风的身影，顿时急切的向他说道：“秦风，樱花国的职业者前来报复了，我还可以开启一次空间通道，一会你先进去，我帮你挡着那个家伙。”秦风望着关灵被人重伤的模样，原本达成目标的喜悦顿时消散无踪，脸色变得无比冰冷。抬头向天空看去，只见一名身穿樱花忍者服的职业者正静静地站在天空，面无表情地望着他们，身上的气息也毫无隐藏。五星传说职业者，实力八转，比关灵高了整整一个大阶段，怪不得能把他打成重伤。他的这种行为已经算是触犯外交条约了吧？秦风望着天空的那名忍者，缓缓地问道。没错，所以他把广场上的所有人都杀了。关灵轻咳一声，又有一丝鲜血从他嘴里滑落下来。第127章，万倍暴击，秒杀八转职业者。秦风轻轻抿去关灵嘴角的血丝，情绪竟然异常的平静，没有暴跳如雷，也没有惊慌失措。但是如果细看他的眼眸，你就会发现这只是火山爆发前的宁静，那种凝聚的极致的杀意，令他怀中的关灵都感到一丝丝恐惧。秦风，你不会是？想要和他动手吧，不要冲动，他可是八转职业者。一会你先乘坐空间通道先走，我不会有事的。关灵有些担忧的攥住秦风胸前的领口，他没时间考虑秦风为什么会这么快就从秘境中退出，也顾不得询问他是否通关成功。在那名八转忍者的威胁下，他反而无比庆幸秦风会在这个时候出现。在他还有能力施展一次超远距离空间传送的时候，你真的会没事吗？秦风皱眉看向关灵的双眼，眼神中充满了质问。我关灵的话语一顿，原本可以脱口而出的言辞被噎了回去，眼神也有些躲闪。他不知道为什么，竟然害怕对这个比他要小好几岁的男孩说谎。通过他的反应，秦风很容易就得知了真正的答案。这个女人明显是想靠牺牲自己来换取他的生存。你为什么没有呼叫神帅？秦风有些疑惑。以女子在神龙公会的地位，肯定拥有和神帅直接通讯的权限，只需一个信号，凭借神帅的能力，这点距离眨眼就能赶到。眼前这种情况。本不应该出现才是。听到他的询问，关灵明显有些犹豫，但耐不住秦风的执着，最终还是选择说出真相：神帅他去打神话级副本了。什么？秦风的表情微微一愣，没想到会是这个答案。以神帅的职位，再加上他对华夏的重要性，轻易是不会离开华夏的。而对方偏偏这个时候去打神级副本，答案显示只有一个，那就是帮他去寻找可以救治雪姨的职业卷轴去了。秦风一时有些心潮涌动，自从他成功觉醒以来。华夏对他的暗中帮助就从未间断过，准确来说是神龙公会对他的帮助。不管是帮他封锁信息，还是这次亲自派人护送他完成转职任务，都是真心实意的呵护。这一刻，秦风彻底对这个尚未真正加入的公会有了一种归属感。可还没等他感动一会，天上就传来一道破坏心情的声音：“喂，你们两个直男人，应该已经叙旧完毕了吧？该上路了。”宫本一郎望着下方卿卿我我的两个家伙，眼神中充满了戏谑。他这个人有个爱好，就是喜欢看对手在临死之前情意绵绵的苦情戏，这种身临其境的体验比观看任何一部影视作品都要来的真实，因此他才没有第一时间选择杀死这俩人，而是听他们交谈到现在。但是今天的画面有一点不爽，那就是下方那个男生的绝望表情不到位，情绪有些不饱满，很影响他的观感，因此他才忍不住出声打断，想要调整一下下方两人的情绪。然而他不出声还好。他一出生，下方的那个白发少年突然抬起头来，望着他的眼神
，就像是在看待一个死人。这种眼神让宫本一郎很不爽，他不明白这个家伙明明都死到临头了，为何会这么硬气？喂，那个八嘎，你的眼神让老子很不爽，你的后果会很严重。看得出来，这位忍者的华夏语水平还不到家，一股子抗日神剧的味道。闻言，秦风笑了，眼神中的轻蔑更加浓郁，杀意也更加强烈。望着他的眼神。那位忍者彻底怒了，八嘎！该死的支那人！我要让你亲眼看到，你的女人是如何被我侵犯的。希望你的到时候还能保持这个眼神。说着，宫本一郎的身影突然清空消失。下一刻，一道闪亮的匕首就出现在秦风的面前。从匕首刃口闪烁的绿光可以看出，这把匕首是淬了剧毒的。小心！关灵身为七转职业者，反应比秦风更加迅速，下意识就要挡在他的身前。但已经经历过林思杰为他挡刀教训的秦风，怎能容忍这种事情再次发生？他早就防备着一点。就在那把匕首距离他不到五十公分的时候，一面白色的护盾顿时挡在了匕首前方。砰的一声，来自八转职业者的全力一击，竟然丝毫没有突破护盾的防御。这一幕使得现场两名高阶职业者全都同时愣在原地。关灵一脸不可思议地望着挡在他胸前的那面白色护盾，根本不敢相信，连他都挡不住的全力一击。竟然没有对护盾造成一丝损耗，直接就是一个 miss 符号。同样的，作为攻击发起者本人，宫本一郎那只露着一双眼睛的瞳孔也是充满了满满的震撼。随后就是疑惑、惊讶、不可置信，最后就是怀疑人生。难道眼前的这名二十级新手其实是圣级职业者伪装的？不然怎么可能会免疫他的全力一击？就在宫本一郎无所适从的时候，秦风突然贴到关灵耳边问道：“灵姐，如果我杀了这个家伙，不会触犯什么外交条例吧？”当然不触犯。外交条例只规定高级职业者不允许对他国低级职业者下手，并没有规定低级职业者不能对他国高级职业者下手。不对，你刚刚说什么？你要杀了这个家伙？关灵先是十分专业的回答了秦风的问题，随后才反应过来他所说的内容，顿时不敢置信的转过头，望着秦风坚毅的侧脸，芳心受到极大的触动。那就好，其实就算触犯天条，这个伤害灵姐的家伙，我也必杀之。得到关灵的答复，秦风放心的点点头，随后逐渐霸气的将身前的女子拨到一旁，对着尚未反应过来的樱花忍者猛地挥出一剑。叮！终极审判一：邪光剑气斩触发额外万倍暴击，当前技能伤害额外提升一万倍，攻击范围额外提升一万倍，攻击范围受到施法者主动调整，缩短至三万米。随着三道长达三万米的交叉剑气出现，距离秦风只有咫尺之遥的樱花忍者，顿时连反应的时间都没有。直接气化在原地，天天哪！第128章职业转职， 1 0觉醒天赋的几率。望着眼前熟悉的场景再现，这三道几乎是贴着关灵的脸颊飞出的巨大剑气，为他带来了史无前例的深深震撼。望着瞬间被气化的樱花忍者，女子的小嘴瞬间张成了 O 型。可最让他内心震撼的，还是秦风脱口而出的那句：“哪怕触犯天条，这个伤害灵姐的家伙，我也必杀之。”无比霸道的语气，从容不迫的态度，说到做到的行为，直接将少年的身影拉高了一万倍，深深的烙印在女子内心深处那块最柔软的地方。一种莫名的情愫悄然迸发了萌芽。垃圾东西，浪费我一次珍贵的万倍暴击！秦风望着樱花忍者消失的位置，内心止不住的抱怨道。就在这时，熟悉的系统提示音突然响起，检测到宿主越级斩杀八转职业者，守护了善良的同胞。本次行为获得终极审判次数 X 3的奖励。卧槽，好像有点骂早了。听到系统赠送的奖励，秦风有些尴尬的挠了挠头，随后就注意到樱花忍者死去的位置，好像爆了一件装备，顿时欢欣雀跃的走上前去，发现正是刚刚那名忍者使用的那把淬毒匕首。死神 DF， 品质未鉴定，装备等级1 6 0杠一百八属性加成未鉴定，武器特效未鉴定。这，看到匕首的描述，秦风很快明白过来。超过140级的装备，好像都需要专门的鉴定术才行，而鉴定术是每个职业者三转之后才能掌握的。他身后的关灵就能鉴定，但是秦风却将匕首收了起来，因为此地现在已经不宜久留，距离樱花国太近，神帅又不在。突然陨落一名八级职业者，还是五星资质的传说职业者，势必会引起樱花的全国轰动。因此，秦风快步走回关灵的身边。望着他正正出神的站在原地，不知道在想些什么。原本苍白的小脸充满了害羞的红晕。秦风小心地戳了戳女子的肩膀，终于将她从发呆中唤醒。林姐，你还能施展空间传送吗？
，我觉得咱们现在是不是越快溜之大吉越好啊？啊！关灵一开始还没从刚才的胡思乱想中反应过来，随后看到樱花忍者气化的位置，顿时意识到情况的严重性，连忙吟唱起魔法咒语。几分钟后，两人顺利的消失在空间涟漪中，几乎是在他们前脚刚走的下一秒，就有十数位身穿樱花制服的强大职业者降临到人鱼岛上空。这些人有男有女，实力没有一个低于九转以下的，领头的那位。实力更是超乎于九转以上，其中一名职业者敏锐地发现了关灵吐在地上的血液，伸手释放一个繁杂的阵法，看到了一条已经进入华夏海域境内，并不断向华夏内陆疾驰的流光。看流光的目的地正是华夏的中心——京都市。藤本将军是华夏的强者，已经让他们跑掉了。八嘎！领头的那位老者闻言，狠狠抽了那位汇报情况的家伙一巴掌，望着秦风两人逃离的方向，眼神中充满了愤怒。而被他打的那名职业者非得没感到生气，反而十分惶恐的被他微躬腰身，毕恭毕敬的回了一声：“嗨，可恶的华夏人，竟敢偷偷杀我十一名传说一星职业者，一名八转级别的五星传说职业，此仇不报，有如我大樱花帝国的脸面。可惜那两个卑鄙的家伙跑得太快，不然老朽一定将其生吞活剥，做成人质，一解心头之恨。”嗨，那名挨打的职业者闻言，再次毕恭毕敬应了一声：“八嘎。”都怪你这个废物失职，还不快看看秘境中的那个小子出事没有？老者望着身旁负责人鱼岛所有事务的家伙，气就不打一处来，反手就是在他另一边脸上狠狠抽了一巴掌。那位职业者的两边脸颊顿时肿成了猪头，但他丝毫不敢去碰自己的脸，诚惶诚恐地向着人鱼秘境飞了过去。另一边，经过好几分钟的传送，秦风两人终于回到了京都。两人刚一走出空间通道，法力、体力。血量全都耗尽的关灵就双腿一软，还好被秦风眼疾手快的搂住，这才避免了他仰面到底的结局。关灵打量了一番四周熟悉的景色，确定他们两人已经真正的安全之后，魔力、体力、血量全都耗尽的他，终于是放心的晕了过去。小脑袋下意识的靠在秦风怀中，神态无比安详。秦风见状，直接将其抱在怀中，乘车回到了紫金庄园，嘱咐林思杰一定要照看好他之后，自己则马不停蹄的赶到京都学府。虽然距离他任务结束的时间还有55小时，但是尽早完成转职，才能避免夜长梦多的情况。在秦双双无比震惊的带领下，秦风再次来到了之前接取转职任务的房间。随着他将人鱼宝珠放入光球，那道独特的声音再次响了起来：“恭喜你完成转职任务，任务完成度 100% 任务评价完美，获得 10% 觉醒天赋的几率加成。”下一刻，一道七彩光芒就将秦风整个人笼罩起来。随后就是一道道信息出现在他的职业面板上，秦风只感觉到浑身被笼罩在温度适宜的热水中，又像春节躺在阳光下，感到特别的舒适。可是这种感觉还没持续多长时间，就猛地一顿。是否放入可以增加觉醒天赋几率的材料？听到独特声音的提示，秦风突然想起之前斩杀白骨之王时所掉落的那颗珠子，连忙将其取了出来。冰火圆珠，品质、史诗、道具属性、特殊。道具介绍。蕴含冰火法则之力的宝珠，转职时使用此道具，可有几率感悟冰火法则之力。攻击时附带冰火属性。职业限制无。随着秦风将冰火圆珠的放入，那道觉醒天赋几率正 10% 的提示陡然提升为了 20% 并且有 50% 的几率掌握冰火之力天赋。正当秦风有些遗憾 20% 的几率有些偏低的时候，他的系统提示音就和光球那道独特的声音同时响了起来。叮。觉醒天赋的几率触发绝对暴击效果，觉醒几率提升30倍。警告：受到未知力量的影响，您此次觉醒天赋的几率提升到 300% 超过天赋几率最大值，强行缩减至 100% 觉醒冰火之力的几率同样缩减至 100% 转职继续进行。随着那股温暖的感觉再次降临，秦风满怀期待地闭上了眼睛。自己会觉醒什么新能力呢？第129章：新天赋——冰火奥义，新技能——冰焰剑气斩。恭喜你，转职成功！职称已进阶，请前往属性面板查看。随着那道独特的声音响起，秦风却没有第一时间睁开双眼，因为他此刻陷入到了一种无法言喻的状态，有点像之前觉醒职业时的感觉。他觉得自己好像变成了一块矗立天山之巅的万年玄冰，终日感受着极寒的真谛，又好像是一颗浸泡在岩浆之中的顽石，切身体会着火的炙热。对于寒冰和火焰这两种物质的理解，在急剧加深，好像过了一瞬。又好像过了无数年，一直到秦风快要遗忘自己是谁的时候，才葛然清醒过来。两道截然不同的亮光从他眼中一闪而逝。
恭喜你领悟冰火之力的真谛，获得新的天赋——冰火奥义。冰火奥义，对冰火之力有着深刻领悟的你，攻击时将自动附带冰火之力，对敌人额外造成 10% 的攻击伤害；对拥有冰火属性的敌人，额外造成 30% 的攻击伤害；对敌人的冰火属性攻击，拥有 30% 的伤害豁免。你将可以习得蕴含冰火属性的专属技能。使用蕴含冰火属性的技能时，技能伤害额外提升 50% 之五十。竟然真的觉醒天赋了！秦风看到面板上的置顶的描述，眼中升起一抹强烈的惊喜，随后向下望去。姓名：秦风，职业：魔剑师。一转，等级 ：LV 20 0.01% 武功： 303魔功： 303物防： 202魔防： 202血量 ：HP 3,030 法力 ：MP 2020属性：力量101体质101精神101。智力101敏捷101天赋一，绝对真伤。天赋二，冰火奥义，被动绝对暴击。你在战斗中的任何行为都将百分百触发十至一万倍的暴击效果，当前保底倍率三十倍。由于转职成功的因素，秦风身上的所有新手装备全都失去了效果，属性回到了裸装状态。突然削弱的实力让他感觉到有一些不适，但很快就被下面的信息吸引了目光。Buff 无双剑域。剑意沸腾进阶技能，释放此技能会持续消耗魔力值，在周围形成一个10米范围的剑气领域，对所有进入无双剑域的敌人持续发起剑气攻击，使其每秒受到施法者 10% 的魔法攻击力伤害。领域开启时，若是有队友在场，则全体队员受到 10% 的全属性加成。该技能每秒消耗100点魔力值，魔力值不足将中断技能。主动技能修罗邪光斩，剑气护盾，空余，修罗邪光斩。邪光剑气斩进阶技能，开启无双剑域解锁此技能，技能效果凝聚剑气与武器上，对前方10米内的敌人造成三次 200% 的魔法攻击力伤害，并附带多次击退效果。进阶效果，释放修罗邪光斩时，可施加一个蓄力动作，每秒增加 100% 魔法攻击伤害，最高蓄力3秒。技能消耗2 0 0 MP 次，冷却时间7秒。剑气护罩，剑气护盾进阶技能，开启无双剑域解锁此技能，技能效果。持续消耗魔力，在身体四周形成一个三米范围的剑气护罩，可抵挡敌方 30% 的双攻伤害。进阶效果：友情回赠，剑气护罩遭到攻击之后，将会以魔法攻击形式回赠给对手 1% 的攻击伤害。技能消耗1 0 0 MP 秒。空余技能栏：使用职业卷轴，可学习新的职业技能。装备：无。守护积分： 5,150。守护审判：初级 X 0中级 X 2中级 X 4看完下面的职业信息，秦风猛然倒吸了一口凉气，眼神中充满了震撼。对于技能的进阶，他早有预料，但是没想到会这么强悍。光是那一项可以做到360度无死角防御的剑气护盾，对他带来的提升都是不可估量的。比如，他昨天要是拥有这个技能，那在面对变异鱼群的时候，也不会表现的那么狼狈。不仅如此，有了这个全方位无死角的防御技能之后，秦风也不用再担心白骨之王那种轰炸式的攻击技能了，甚至成长的最后。就连禁咒也不是不能抗，再加上技能附带的反伤效果，秦风完全可以想象得到，在他30倍的绝对暴击和绝对真伤增幅下，他的敌人将会有多头疼。一个绝招下来，对手没事，自己却重伤了，这找谁说理去？秦风激动了一会，很快就将注意力放在了那个新出现的空余技能栏上面，手掌一翻，之前斩杀白骨之王所掉落的那个技能卷轴就出现在他手中。不得不说，秦风愈发觉得白骨之王是他人生的贵人了。不信你看这包的装备，简直就像是为他量身打造的一般。就是不知道这个贵人什么时候能再给自己爆点金币。秦风有些怀念的感叹一句，随后就听到一声熟悉的系统提示音：检测到符合使用条件的特殊道具，使用后将有 50% 几率获得新的职业技能。是否立即使用？使用。叮，恭喜你通过使用技能卷轴获得了新的职业技能——冰焰剑气斩。技能介绍：领悟冰火奥义的你，可随心掌控冰与火的力量。技能效果凝聚冰火之力与武器上，对前方50米内的敌人造成5次 400% 的魔法攻击力伤害，并附带3秒冰冻状态。处于冰冻状态的敌人无法移动，无法攻击，同时受到施法者 100% 魔法攻击力的灼烧伤害，持续3秒，灼烧状态无法解除，无法免疫。技能消耗3 0 0 MP 次，冷却时间9秒。又是一个强势的群攻技能。秦风看完新技能的介绍，内心的喜悦之情简直要溢于言表。他甚至有点怀疑，难道今天是他的幸运日，亦或是杀鬼子就能提高幸运值？
，看来有时间一定要去樱花国再次实验一下了。秦风有些恶趣味的想到，最后才看向自己陡然降低的属性值，手掌一翻，一把赤蓝相见的长剑就出现在他手中。第130章，突发！国运战场降临，冰火元剑，品质白金，装备等级2 0到四十级，属性加成，力量加200智力200攻速加200破甲加200。血量加六千，武器特效：冰属性加成，佩戴者使用冰属性攻击时，伤害提升 10% 火属性加成，佩戴者使用火属性攻击时，伤害提升 10% 僵硬：冰属性攻击可使敌人进入僵硬状态，移动速度200持续3秒钟，可叠加五层。灼烧：火属性攻击可使敌人进入灼烧状态，每秒减少200点血量，持续3秒，可叠加五层。回蓝：每秒回复佩戴者50点魔力值。装备冰火元剑之后，秦风的力量和智力终于提升到了301点，而双弓则提升到了903点，比他之前的693点足足多了210点。如果能穿戴其装备，想必还会有一次大幅度的提升。就是不知道自己现在升一级可以获得多少自由属性点。秦风初步了解完自己的实力，心情愉悦的离开了转职神殿。刚回到家，就听到一股响彻全世界所有人脑海的提示音：“警告！警告！警告！”国运战场即将开启，全球两百个国家，每个国家可以挑选四名选手进入战场，选手与国家绑定，一损俱损，一荣俱荣。本次战场将会在每个职业者的属性面板，各大国家的主流媒体同步播放，所有人都可以观看各国选手探索国运战场的全过程。与国家绑定的选手在战场中发现的任何资源，都将百倍局限于现实世界，如适合普通人生存的生态环境。长久服用可以提升职业者各项属性的灵值、灵触、灵情等，还有可以掉落珍稀装备的副本秘境等等。在探索的过程中，选手也有可能获得强大的神器。以下是国运战场规则，请务必仔细观看。一、各国必须选择四名选手代替国家出战，出战选手等级不可超过六十级，选手每死亡一人，所绑定的国家将全民减少五分一寿命、五分之一身体机能，并且国家资源总量也会减少五分之一，请谨慎选择人员。二国运战场历时三十天，斩杀不同等级的怪物，可以获得不同数量的国运积分。战场结束时，按照每个国家队伍获得的总积分进行排名。排名最高的队伍不但个人会获得丰厚的神级奖励，其所绑定的国家也会跟着获得全体居民百病不侵、现有疾病全部治愈、所有副本资源产出提升 200% 人员觉醒几率提升 50% 的强大国运加成。国运加成持续时间100年，请每个国家务必要认真对待。距离国运战场开启时间还有71小时59分钟。当倒计时响起时，整个世界都安静了。片刻之后，全世界所有人才反应过来：“卧槽，我是不是听错了？什么国运战场？什么百倍巨线？你们都听到了吗？”“当然听到了。”“你难道听不到脑子里一直有一个倒计时的声音吗？”“卧槽，还真有！国运战场什么东西？不会是世界末日了吧？”“世界末日个屁啊！一看你刚才就没认真听。”参加国运战场，取得第一之后，所有普通人都不会生病了，并且普通人的觉醒几率将会提升 50% 也就是说，那个国家的人员觉醒几率将会高达 90% 以上。另外，全国所有副本资源产出率提升 200% 这意味着什么？意味着所有人在打副本时将会是双倍经验、双倍掉落的效果。更可怕的是，这个效果将会持续100年。你说，要是我们华夏获得了这个效果，将会是什么场景？听到同伴的讲解，那名之前还有点懵逼的家伙瞬间表情激动的反应过来，一张大脸涨成了猪肝色，良久才憋出一句：“卧、哦、卧槽，这是大机缘啊！谁得到这个效果加成，无疑是得到了征服全世界的资本啊！你想啊，你的觉醒几率比别的国家高，成长速度也是别人的两倍，不需几年时间就能吊打所有国家呀、啊！还算你不太笨。”那人的同伴露出一副你还有救的眼神，同一时间。同样的画面，所有国家的群众都在重复上演，每个国家的高层也都在第一时间意识到了这次国运战场的重要性，赶忙召集所有高层人员举行紧急会议。一股山雨欲来风满楼的紧张气息瞬间弥漫至了整个世界，各大媒体、各大社交平台全都在密切讨论这个突然出现的国运战场事件。网络上各种帖子铺天盖地，现实中也是各种激动，特别是那些身处医院或是躺在病床上。或是坐在病床边陪护人，全都激动的浑身站立不止。一间雪白的病房内，躺着一位身材瘦削的中年妇女，多年的病痛将她折磨得不成人样，形如枯槁。
，但从他的面部骨架中，依稀可以看出他年轻时也是一个风华绝代的美人。在美人的旁边，还坐着一个身材同样瘦削的清秀少女。在听到那道响彻整个世界的声音提示后，少女手中削到一半的苹果陡然掉落，小手颤抖地看着病床上，深情凝望着他的女人。妈妈，你的病情终于有救了。少女正是秦风之前聘请的小医。此刻听到那句“全体居民百病不侵，现有疾病全部治愈”的话语时，顿时热泪盈眶的扑到床上女子的怀中。涂兰心对于女儿突如其来的反应显得十分疑惑，多年的病痛早就让她对自己的病情失去了希望。自从得了这个病，原本美满的家散了，丈夫也为了给她筹集治疗的资金，劳累过度而去世了。她曾不止一次想过自杀，但是眼前将她视作生存希望的女儿是她最大的顾虑。她毫不怀疑，一旦自己了结生命。这个可怜的孩子会跟着他离去，因此他才一直强撑着，希望尽可能的多陪伴自己女儿一些时日，让她尽量成长到可以接受自己离去的那天。此刻突然听到他说自己的病情有救了，虽然内心不抱希望，但还是十分配合的抚摸着他的头发，笑着问道：“那你快给妈妈说说，怎么有救了？”第131章：神帅回归，地宫召见。小姨红着眼睛抬起头，语气激动的向女子说道：“妈妈刚刚没有听到吗？在国运战场取得第一的队伍。”其所在国家的全体居民都将获得现有疾病全部治愈的效果。您的病情有救了呀！普兰星望着欣喜万分的女儿，心情也跟着开心起来。但他对于刚刚的那道声音也有着自己的判断。要知道，华夏在世界上固然是五大强国之一，可却不是最强的那个。在华夏之上，还有一个屹立在大洋彼岸，可以做到单挑整个世界的白鹰帝国。有他在，必然不会坐视这百年国运落入他国手中。不只是他。可以说，整个蓝星的所有国家都不会轻易放过这次有望称霸蓝星的珍惜机会。因此，女子一边温柔地替少女擦着眼泪，一边笑着追问道：“傻孩子，你怎么就能肯定咱们华夏一定会取得第一呢？参赛的国家足足有两百个呢。要想取得第一，谈何？”还没等女子说完，小姨突然激动地打断了她的话语，小脸上满是坚定，说道：“妈妈，你放心，咱们华夏一定会取得第一的。为什么？因为咱们华夏有秦风。”秦风，普兰星脸上升起一抹惊讶，随后觉得这个名字特别耳熟，有些惊讶地问道：“他不会就是那个你最近一直挂在嘴边，说他是世界上最善良、最帅气、最强大的秦风男神吧？”我，我有表现的那么明显吗？小姨的脸色猛地一红，听到妈妈对自己的描述，一时有些怀疑人生。虽然她内心的确是这么想的，可她平时好像没有这么明显的说过吧？正当小姨准备矢口否认的时，普兰星却丝毫不给她机会，无情的补刀道。何止是平时这么说，你这丫头有时候做梦都在喊他的名字呢。什么？小姨的瞳孔陡然大涨，不敢相信自己听到的一切，自己做梦都在喊秦风的名字，还被妈妈全听到了。这、这，好啦，我家小姨已经长成大姑娘了，春心萌动也是正常嘛。你快给妈妈说说，秦风为何能帮咱们华夏取得国运战场的第一吧？普兰星望着表情羞涩的女儿，心里感到十分欣慰，同时对她提到的秦风产生了深深的好奇。小姨闻言很快冷静下来。经过这几天的打听，她对秦风之前的事迹也都有了了解。听到妈妈的询问，顿时眼神意义的讲解起来。从他遇到对方开始，一直讲到对方当初斩杀白骨之王的分身，一举拯救数百学员的英勇壮举。只听得普兰星的心神也跟着跌宕起伏，激荡不已。特别是在听到秦风对自己女儿的帮助时，对其仗义出手的举动充满了感激。接着又听到秦风竟然可以一击斩杀白骨之王的分身之后，更是震惊的睫毛都在抖动。丫头，如果真如你所说，那么秦风代替我们华夏取得国运战场第一的几率还真有可能。普兰星是个聪慧的女人，虽然没能觉醒职业，但是当年她的理论知识还是十分优秀的，对于白骨之王的实力也颇有了解。虽然秦风斩杀的只是拥有白骨之王十分之一实力的分身，但那也是相当于一名九转职业者的实力。激动过后，女子又一脸郑重地握住小姨的双手，对她严肃地说道：“小姨，妈妈从小就教育你，咱们做人一定要知恩图报。”秦风对咱们的恩情，那是一辈子都还不清的。你一定要认真为他们工作，千万别叫苦喊累。嗯，妈妈，我一直记着您的教诲呢。小姨乖巧的点点头，对于母亲能够认同她所说的观点，感到十分开心。同一时刻，网上讨论的热点也不可避免的聚焦到了秦风身上。作为亲眼看到过他在全国大比上大放光彩的观众，每个网友此刻全都像小姨一样，无比坚信秦风能够带领华夏的队伍。取得本次国运大比的第一名，而被众人密切讨论的本人，秦风此刻也是十分的激动。在他听到那句“全体居民现有疾病全部治愈”的话语时，整个人都激动得浑身发抖起来。就在这时，
看到他身影的白溪雪和林思杰两人也快步走了过来。见到秦风表情呆滞、浑身站立的样子，白溪雪担忧地握住他的双手，轻声呼唤道：“小风，你没事吧？”听到白溪雪的声音，秦风顿时从激动中回过神来，望着对方忧心的目光，猛然握紧他的手掌，颤声道：“妈，您的病情有救了。”白溪雪自然明白他说的是什么意思，但是相比自身的安危，他更担心秦风参加国运战场的风险，不由提醒道：“小风。”妈知道阻止不了你想要参加国运战场的想法，但是你一定要答应妈妈，任何时候都要量力而行。毕竟，家里需要你的已经不止我们婆媳两人了。白溪雪说着，指了指身旁林思杰的肚子。秦风的眼神陡然睁大，不敢置信的望向一旁搀扶着白溪雪的少女。见到他的目光，林思杰一时有些不好意思的低下头去。他也是昨天才感知到自己体内出现了一种从未有过的异样。每个人一旦成为职业者，对于自己的身体会有无比敏锐的察觉，秦风足足愣神了好几秒钟，才小心翼翼地将少女搂紧怀中。对于这个突如其来的消息，感到由衷的惊喜。而他也明白白溪雪这个时候告诉他这个消息的目的，无非是担心他突然听到国运战场的消息会做出什么冲动之举，以至于他的孩子将来也会经历和他当年同样的遭遇。秦风自然是不愿让他们担心受怕的，于是拉起两人的手手掌，认认真真的承诺自己一定会注意安全。绝不做影响生命安危的举动，接连保证了几次，才换来娘媳俩暂时的松了口气。就在这时，已经有所恢复的关灵突然出现在他的面前，语气急切道：“秦风，神帅得知了国运战场的消息，已经返回华夏，让我邀请你前去地宫，一同参与此次有关国运战场的紧急会议。”地宫，第132章。我的想法是放弃此次的国运战场。听到关灵的话语，秦风三人同时发出一声惊呼，不为别的。实在是“地宫”这个字眼太令人震撼了，那可是国主办公的地方，前往地宫就等于是面见国主。见到关灵急切的表情，一旁的白溪雪最先反应过来，连忙将秦风推了出去，示意他不要耽误时间，家里有他照看着，不用担心。闻言，秦风也没有墨迹，再次抱了一下林思杰，走入关灵开启的空间通道。地宫，一间中型的会议室中，正端坐着十几位可以决定整个华夏未来走向的重要人物。主位上端坐的是一位年过半百、不怒自威的银发老者，虽不是国主，但也是地位仅次于他的副国主。此刻的银发老者虽保持着亲和的微笑，但他身上所散发的那股久居高位的上位者气息，无论如何都无法让人忽视。他的两边端坐的正是刚刚赶回华夏的神帅陆星河，还有之前那位主持全国大比的白发老者钱华清。在下方就是十几位各个部门的一把手，此刻全都表情凝重。在会议桌最后方。还坐着三名神色各异的少年少女，其中两名还是秦风的熟人，之前一同参加全国大比的两名传说职业者赵泰和李兰心，另外一位则是一个从未见过的生面孔，是一名身穿法师袍的清冷少女。此刻会议室的气氛有些压抑，对于突然出现的国运战场，所有人在经过最初的惊讶过后，全都意识到了这是一次形势严峻的必争之事。可问题是，华夏已经连续三年没有诞生像样的职业者。而国运战场的进入条件却刚好限制在六十级以下，这也就导致华夏以前觉醒的那些天子骄子全都无法带国出征，任务的重担一下就落在了今年刚觉醒的四名最顶尖学员身上。可这四名学员除了能力有些特殊的秦风，没有一位能够达到五星资质，就连那名被华夏隐藏起来的清冷少女，也只是一名三星资质的传说职业。反观另外几个强国，近几年诞生的五星职业却是一个接一个，远的不说，就说隔壁的樱花国。根据华夏有关部门的情报，这三年就接连觉醒了六名五星职业，其中两名是前年觉醒的学员，实力已经超出了进入国运战场的条件；剩下的四名学员，两名是去年的学员，等级已经达到55级；两名是今年的新生，实力已经突破了一转。对比华夏，双方的实力差距是肉眼可见的，因此现场的气氛才这么凝重。陆元帅，目前的信息想必你都已经了解，不如说一下你的看法。坐在主位上的银发老者见房间的气氛越发压抑，忍不住开口打破宁静。他的话语直接让所有人的目光全都集中到了一旁神色淡然的陆星河身上。见状，陆星河放下了手中的文件夹，扫视一圈过后，开口说道：“对于这个突然出现的国运战场，我个人表示还是挺有信心的。”一句话，全场哗然。不光是那十几位愁容满面的部门负责人，就连主位上的银发老者都来了兴趣。“哦，陆帅可否详细说说？”陆星河点了点头，继续说道：“准确来说，是对尚未到达的那名学员有信心。”陆帅说的可是秦风
？一位相关部门的负责人忍不住开口问道：“没错，就是秦风。”陆星河毫不犹豫地承认下来。对于秦风的实力，想必大家都看到了，能够以十七级的阶段一击斩杀白骨之王的分身，这是本人当年都无法做到的。我个人觉得，只要有秦风在，咱们华夏未必会输。闻言，大部分部门负责人都附和的点点头，唯有那名刚刚开口的魔法协会会长再次问道：“陆帅。”本人还有个疑问，像秦风之前使用的那种能力，难道没有限制吗？如果在国运战场中出现施展不出来的情况，那咱们国家的小队可是有全军覆没的风险啊！闻言，大厅的气氛猛地一凝，对于这位魔法协会副会长的大胆言行感到十分敬佩。要知道，大战当前，这种未战先怯的言论可是大忌。不过，对于他所提出的观点，众人还是十分认同的，毕竟他们心中也有着这样的疑虑，因此众人也没多想。反而有些期待陆星河的回答，可还没等陆星河开口，一旁的钱华清就坐不住了。经过冥界入侵的事件，他对于秦风的能力可是有着深刻的了解，因此一脸自信地说道：“这点还请秦会长放心，本人愿意为秦风的能力担保，他完全扛得起这次的重担。”可他的话语非但没有打消那位会长的疑虑，反而引来了对方的一顿讥讽：“钱老的担保还是算了，上次差点损失数百名新生的情况，不也是您的担保吗？”这句话。可谓是直接揭开了老者还没愈合的伤疤，顿时让他脸色难看的愣在原地。而房间内的其他人脸色也有些变了，因为他们觉得这个会长的话有些过了。对于冥界入侵的情况，众人都心知肚明。当时除非是神帅亲临那里，不然换他们在座的任何一位在那里，结果都是一样。哪怕这位魔法协会会长在那里，也是一样。此刻，众人才意识到这位魔法协会会长的目的有些不简单。那就请行会长说说自己的看法吧。陆星河十分平静地望向那位言辞过激的魔法协会会长，脸上的表情不悲不喜，让人看不穿他的心理想法。行，那我就说说我的个人想法。邢玉山毫不客气地接过话语，清了清嗓，目光扫过全场，缓缓说道：“我的想法是，放弃此次的国运战场。正所谓鱼不惊人死不休。”这位魔法协会会长的一句话，顿时让房间内的所有人全都愣住了。唯有银发老者和陆星河条件反射的同时喊一句：“不可能。”第133章，这个历史性的责任，在座的各位谁能背得起？对于这位魔法协会会长的话语，两位国家巨头全都毫不犹豫地选择了拒绝。开什么玩笑？如果把这个国运奖励让给别的国家，这跟直接把脖子递给别人有什么区别？别的不说，就这三年，隔壁樱花在和华夏的不对称发展中，就已经有了这么明显差距。如果让他得到百年国运的奖励，那还得了？不管是高达 90% 的觉醒几率。还是副本秘境的双倍经验效果，都是能急速提升一国之力的强大 buff。就连那个能使普通民众百病不侵的效果，也不可小觑。有了这个效果，国家的人口数量将会急速增长，在 90% 的觉醒几率下，所能造成的结果也是极为惊人的。多重 buff 加持下，别说100年，只需10年，这个弹丸小国就能对华夏造成极大的威胁。500年前的那场侵略战争，也不是不可能再度上演。因此。对于邢玉山的提议，这两位国家巨头的态度出奇的一致，就连房间内的其他部门巨头，此刻也是一脸诧异的望着这位已经合作了几十年的同僚，仿佛第一次认识他一般。邢玉山，你知不知道自己在说什么？你现在的政治思想很危险，知不知道？银发老者面色阴沉的一拍桌板，对邢玉山的表现感到很失望，而邢玉山却丝毫不在意他的态度，仿佛豁出去了一般，态度依旧强硬，国难当头。就别谈什么政治思想不政治思想了，我只知道，我们这几年的新学员跟外国的那几个国家根本没法比。如果没有绝对的把握，强行派他们去执行此次任务，只能会给我们华夏带来灭顶之灾。大家如果只看奖励，而选择性忽视国运战场的惩罚，那么一旦出现意外，哪怕只死一名队员，国家全体居民都将减少 20% 的寿命。死四个人，就是 80% 请问，这个历史性的责任，在座的各位谁能背得起？邢玉山生沉如水，将整个房间的人全部反驳的鸦雀无声。从全国居民的角度出发，的确没人能单独做出这个决定。毕竟今年的学员资质都太不中看了。尽管有秦风这个异类，但是谁又能保证他不会像邢玉山所说的能力突然失效呢？房间内的气氛一度变得有些焦灼。就在众人谁也不敢接邢玉山的话茬时，会议室的大门突然被人猛地推开，一道挺拔的身影出现在众人的视线中，铿锵有力地说道。我来负这个责任。来人正是刚刚赶到会议室的秦风。刚刚走到门口的他，就听到了来自邢玉山的质疑。听到对方主张放弃参加国运战场的观点，秦风顿时急了。他还指望着
通过这次国运战场救治母亲的疾病吗？放弃参加怎么行？见到他的身影，现场有很多人都露出激动的神色，特别是那两位曾近距离观看过他出手的传说职业者，此刻更是露出一副小迷弟和小迷妹的表情。而邢玉山望着这个突然杀出来的程咬金，细长的眼睑微微眯了一下，低声问道：“你就是秦风？”“没错。”秦风阔步走进房间。先是对着在场的几位国家巨头行了一礼，学生秦风，见过各位领导。随后他又看向主位上的银发老者，还有神帅陆星河，再次行礼道：“学生秦风，愿意代替华夏出征国运战场，不取第一，誓不回还。”秦风的姿态不卑不亢，所说的话却信心十足，令现场很多第一次见到他的国家巨头全都露出惊艳的神色。只一眼，他们就看得出来，眼前这个少年的确不一般。唯有魔法协会的会长邢玉山听到秦风的话，露出一副嗤之以鼻的神色，质问道：“你保证？你能拿什么保证？这可是事关华夏生死危机的重大责任。请问你一个不过才二十级的一转职业，有什么能力来保证华夏十数亿居民的安危？”邢玉山再次搬出责任大山，手指有节奏的敲打着桌面，继续说道：“你不会以为自己杀了一个白骨之王的分身，就真的天下无敌了吧？我承认，你的这种实力的确是绝世罕见。”但是你可别忘了，国运战场的要求是必须有四名选手参加。你秦风的强大毋庸置疑，但是你能保证其他三名选手也和你一样强大吗？他们但凡有一个出现意外，华夏就将受到全体居民寿命减少 20% 的惩罚。这个后果，你确定能承受得起？邢玉山的态度虽然十分傲慢，但是他所提出的质疑，目前还没人能反驳，因为事实确实如他所说的那样，虽然秦风的实力够格了。但是其他三名选手的实力太差了，不管是从资质还是等级，都完全比不过国外那几支队伍。而国运战场的危险因素可不光是来自其他国家的竞争，必然还有各种实力强大的怪物。万一这三名选手出现什么意外，后果确实无法令人承受。这也是他们紧急召开这次会议的主要原因。闻言，所有人的目光不禁都转向了秦风，想要知道，在这个所有人都不敢轻易背负的责任大山面前，这个少年会作何回答？面对邢玉山的接连发问。秦风丝毫没有露怯，而是一脸自信地反问道：“邢大会长又怎么肯定晚辈不能让其他选手变得像我一样厉害呢？”充满自信的反问，使得整个房间的所有人全都安静下来，就连呼吸都停住了。主位上的陈建国更是不敢置信地望向秦风，开口问道：“秦风小子，你刚刚说什么？你有办法让加强其他选手的实力？”秦风并没有明确回答老者的问题，而是将目光放在大厅的其他人身上，意思很明显，他信不过这些人。见状，银发老者自然明白他的意思，大手一挥：“你们都出去！”所有人顿时听话的离开房间，唯有那名表情错愕的魔法协会会长，还想说什么，却被银发老者毫不留情的对了一句：“滚！”看得出来，老者对于他的气战言论也已经忍耐多时。邢玉山此刻那还敢说什么？只能灰溜溜的离开房间。只是看向秦风的表情，多少有点幽怨：“你这家伙明明早有办法，为啥刚才不说呢？”第134章。叫什么富国大人？叫陈伯伯，小子，现在你能告诉伯伯，到底能不能让别的选手跟你一样厉害了吧？随着所有人被赶出房间，会议室之中就只剩下了陈建国和秦风三人。陆星河挥手布下一个神级结界，对着秦风点了点头。见状，秦风终于放下戒备，对着银发老者说道：“晚辈的确有办法增强其他选手的能力。”闻言，不光是银发老者，就连一旁的陆星河都是目光一颤，眼中升起一抹罕见的激动。对于他们来说，已经很少有事情能引情绪的剧烈波动了。而此次的国运战场就是极少数的情况之一。他们本就对秦风寄予厚望，但是对于另外三名选手的实力情况，也确实一直在头痛。他们之所以召开这次会议，也正是想要解决这个难题，却没想到邢玉山那个混蛋会演这一出。这种战前动摇军心的行为，在任何时候都是大忌。可他们确实是无法反驳对方提出的质疑，哪怕是神通广大的陆星河。也对这次人员的挑选感到极为棘手，却没想到会被秦风这个小家伙带来意外惊喜。不过惊喜过后，陈建国又有些担心的向秦风问道：“秦风小子，对于你有什么办法能加强其他选手的实力？”伯伯不予多问，但是你能否告诉伯伯，你能将他们的实力加强到什么程度？目前的情况正如你了解的一样，我们华夏这几年唯一能拿得出手的学员就是你们这届的几位天才了，而其他国家的选手却有很多五星资质的传说职业者。有几个国家更是拥有豪华的全五星阵容，选手最高等级更是达到58级，所以老者的话语微微一顿
，意思不言而喻。对于这次的国运战场，他也很没底气。他想要知道秦风能将其他队员的实力加强到什么程度，这样他心中也好有个底。见状，秦风也明白得给对方一点信心，于是表情平静地说道：“不多，也就将他们加强到五星职业者的层次吧。”秦风并没有将自己的能力全部透露，而是收敛着说了：“在他昨天刚获得的无双剑域中，其中有一项能力。”那就是在领域开启时，可以给队友带来 10% 的全属性加成。这么看可能没什么，可要是经过他绝对暴击的30倍效果加持，那就是 300% 的全属性加成，相当于直接将对方的实力提升了3倍。以一星资质的赵泰为例，秦风的领域一开，可以直接将他的实力提升到三星职业者的层次。虽然和五星职业者比起来还有一些差距，但别忘了秦风还有守护审判的能力。毫不夸张地说，他一个万倍暴击下来。就是圣级强者，那也能硬刚一下。可对他来说，已经是收敛着说的话语，落在陈建国耳中，可就是平地惊雷了。只见这位见惯风雨的老者，一把抓住秦风的手臂，有些呼吸急促的问道：“你小子说的可都是真的？事关祖国的兴衰，晚辈自然是不敢说大话的。”秦风一脸郑重的回道：“好，好啊，陆元帅，怪不得你一直对我讲秦风有多么优秀，现在看来，这小子何止是优秀。”他可是拥有着旷世之才啊！我敢打包票，这小子未来的成就绝对会超过你这个护国神帅。得到秦风的确认，陈建国眼中的喜悦几乎要溢出来。看待秦风的目光，宛如再看一块绝世的璞玉。他本以为秦风能将其他选手的实力提升一倍就不错了，没想到竟然能提升五倍。虽然这个实力依旧无法与那几个顶尖强国的选手相比，但是单纯让他们自保已经是绰绰有余了。真正能让华夏取得第一的希望。还得是放在这个实力超凡的秦风身上。好小子，既然如此，我可就把华夏的未来交到你手上了呀！希望你不会让伯伯失望。说起来，你上次在全国大比拯救其他学员的壮举，国家还没给你表彰呢。你放心，等你这次归来，该有的表彰一个都少不了。陈建国再次欣慰地拍了拍秦风的肩膀，终于将最后的决定敲定下来。秦风一直悬着的心也跟着放了下来，向老者保证道：“请富国大人放心。”晚辈一定会竭尽全力，不负国家的期望。好，我相信你一定能做到。不过，你小子这称呼得改改呀、啊，叫什么富国大人？叫陈伯伯。陈建国笑着捶了秦风一下，随后将目光看向一旁面带笑意的陆星河，交代道：“陆帅，我代表组织正式命名你为这次国运战场的第一负责人。有什么需要，国家会全力支持。任何资源，任何条件，国家都会全力满足。请记住。”这是一场赌上国运的战争，万万不可懈怠。陆星河原本的笑意立刻消失，郑重的向老者挺胸抬头，行了个军礼，接下了这个重任。好，距离国运战场开启还有三天时间，你带着这几名小家伙下去准备吧，争取在国运战场开启之前，尽可能的提升他们的实力。其他方面，就交给我了。老者有条不紊的安排好一切，随即领着两人走出会议室。外界的几位部门巨头正在窃窃私语。见到他们的身影，顿时表情凝重的围了上来。陈父国主，结果怎么样了？一名部门巨头忍不住开口问道。由于此次事件过于重大，处于慎重考虑，我还要向国主他老人家汇报一下情况，具体结果会在适当的时候及时公布。陈建国扫视了一圈众人，并没有向他们透露刚才的具体结果，而是一本严肃的向他们交代道：在此之前，我们的各项准备也不能停止。学员按原计划进行集训，需要你们各部门出力的时候。希望你们不要在关键时刻掉链子。此次国运战场的总负责人依旧由陆元帅担任，你们一定要配合好他的工作。其余的，你们还有疑问吗？陈建国例行向众人问道。大多数部门巨头全都无异议的点点头，唯有魔法协会的会长邢玉山再次举起了手。我有异议。第135章四十人大型副本，暴君荒漠，异议保留。此事将由国主他老人家亲自定夺。散会。说完。陈建国直接无视了一旁直接傻眼的邢玉山，带头离开了走廊。秦风也在陆星河的带领下，跟随另外三名选手离开了这里，只留下无人问津的邢玉山一人在风中凌乱。京都学府副本殿堂，在关灵的带领下，秦风一行人缓缓降临在了殿堂广场上。从地宫离开之后，为了给他们寻找适合在国运战场使用的装备，神帅陆星河就和他们分开了。带几人练级的重任，自然就落在了随行的关灵身上。为了不引起轰动，身为空间魔导师的关灵随手为众人施加了一个空间护照，这才带着他们大摇大摆地走进副本殿堂。
。时隔两天，再次回到副本殿堂的秦风，第一时间想到了在副本中获得守护积分的场景，于是有些期待的向身旁的女子问道：“林姐，这里有没有那种怪物数量特别多、经验值特别高的副本？”听到她的话语，还没从受伤状态完全恢复的关灵顿时警惕起来：“你想干嘛？这个时候可不能鲁莽啊！对于你，我倒是很放心，但是你得照顾一下他们三个小家伙啊。”万一出现什么意外情况，影响到三天后的国运战场，可就不好了。闻言，秦风回头看了一眼紧紧跟在他们身后、状态有些拘谨的赵泰三人，自信的说道：“哪能，有我在，不会让他们出事的。你就告诉我有没有这样的副本就行了。”看着秦风与关灵相处的状态，赵泰三人眼中的震撼之色一直未消。身为今年的天子骄子，他们之前自然是和关灵有过接触的，对于他的身份也有所了解。其年纪轻轻就成为了神龙公会新生招募部副部长。实力更是高达七转，在之前的接触中，他们很明显就能感觉出来，这是一个性格高冷的女神。可在秦风面前，却变得像一个邻家姐姐一样。这画面，只能说不愧是秦风。同为男生的赵泰，此刻看待秦风的眼神，有如仰望神明。若不是身旁还有三位女士在场，他都想高呼一句：“义父在上，传我秘籍。”有道是有，可是关灵明显还有些顾虑。可在秦风的眼神攻势下，最终还是败下阵来。带着几人来到殿堂深处，一座无人问津的大型副本面前，名称：暴君荒漠，类型：大型副本，挑战人数：一杠四十人，挑战等级：二十杠二十五、二十五杠三十、三十杠三十五、七十五杠八十。挑战难度：普通、困难、精英、噩梦、地狱。消耗积分：五百。通关记录：若是单论怪物数量的话，除了那个挑战人数四十人起步的超大型副本。就属这个大型副本最多了，可以容纳40人挑战的它，怪物数量自然也是普通副本的40倍，而且怪物强度也要强于一般的副本。理论来说，挑战的人数越少，队伍所获得的经验值就越高。按照你的要求，这个副本无疑是最合适的那个。不过，历史上挑战这个副本人数最少的队伍，也是一支不存在记录中的全五星传说职业者，他们也是堪堪通过20到25级的地狱级难度。你们四人的话。我建议还是挑战噩梦难度的好。关灵指着眼前的副本，有些担忧的说道，目光看向身后的赵泰三人，一位三星职业，两位一星职业，想要挑战大型副本有点难度。若不是秦风强力要求，他铁定不会带几人来到这个超高难度的副本。而秦风却在听到他的介绍之后，露出了有些兴奋的微笑。这个副本太适合他了。但在进入之前，他还是体贴的向身后的三位队员问了一句：“你们怕不？怕不？”听到秦风的问话，赵泰三人神色一愣。他们对大型副本也有着基本的了解，对于四人挑战大型副本的行为，当然是怕的。可以想起秦风之前在大比秘境中所展现的实力，赵泰和李兰心就最先摇摇头，表示自己不怕，并且有些自来熟的赵泰更是十分中二的来了句：“有老大在，刀山火海亦可往。”此举不禁将几人之间的陌生气氛全消除了。秦风有些意外的看了赵泰一眼，心想：这家伙的性格还挺开朗的。一点也没有来自世家的少爷脾气，这样相处起来倒是挺舒服的。行，既然如此，咱们就挑战地狱难度吧。秦风见另外两名少女也没意见的点了点头，心情愉悦的说了句。此话一出，让刚刚还在强装镇定的赵泰顿时破防，有些生颤的说道：“老大，要不咱还是先从噩梦难度搞起吧？虽然您的实力毋庸置疑，可是小弟的实力有点虚啊。”赵泰望着自己不到五百点的属性面板，发出的表情不像是装的。前后的反差让他身旁的两位少女都有些忍不住捂嘴轻笑起来，秦风也被其实诚的性格逗得有些莞尔，手上的动作却没有停止，直接选择了地狱难度的2 0到二十级副本。副本界面上随之出现了这个等级的通关记录：乾隆社团40人用时24小时32分50秒，这么长的通关时间，看来这个副本的面积可不小啊！秦风看了一眼上支队伍的通关时间，心里感叹一句，率先走进了副本。就在赵泰有些犹豫的时候。一旁那位身穿法袍的清冷少女竟最先走出，迈步走入副本之中，随后就是与赵泰从小结识的李兰心，古灵精怪的留下一句：“男人可不能说自己不行哦。”随后也走进了副本之中。干，谁说我不行？我只是活跃一下气氛。赵泰看到青梅竹马鄙视自己的目光，不服气的跟着冲进副本，只留下带队的关灵望着几人消失的身影，光洁的嘴角不自觉的微微上扬。这几个小家伙还挺有意思的，烈日灼灼。黄沙遍地，暴君荒漠名副其实，还真是一座一望无际的大沙漠。第136章，老大，这就是你说的提升几倍。秦风四人矗立在一座高大的沙丘上
，望着四周荒凉死寂的景色，若不是知道这是一座副本，还真有可能把它当成一个真实的世界。老大，先认识一下吧，我叫赵泰，职业是一星传说职业玉龙师。这位是我的青梅竹马，来自魔都的李兰心，职业也是一星传说职业精灵召唤师。这位我也认识，跟我们赵家还有些渊源，他是来自苏杭的魏家，职业是三星传说职业五行法师。性格活泛的赵泰。最先打破了几人之间的沉默，看得出来，他平时很擅长交际。顺着他的指引，秦风将目光看向了那位还是第一次见面的法袍少女，正欲开口，对方却先他一步，主动伸出手掌，并难得的露出一抹和善的微笑，问候道：“你好，魏家。”这一幕看得赵太眼珠子都快瞪出来了，因为他从小到大还没见这个性格冷淡的女孩对谁主动笑过，更别提主动握手了。一时间。赵泰对于向秦风高呼一副的想法变得更加强烈了。短暂的交谈过后，四人正式走下了沙丘。由携带飞行技能的赵泰在前方探路，两名负责远程输出的少女则跟在秦风身旁，开始向副本深处走去。不一会，几人就收到了来自赵泰的警示：前方遇敌。三人加快脚步，越过前方的沙丘之后，就见到一大片沙漠中最常见的植物。老大小心，这些仙人掌全是野怪，还踏马会喷刺，老疼了。赵泰身负黑龙翼，降落在三人身旁，背上还扎着几根筷子长的尖刺，被一旁的李兰心拔了下来，疼得他嗷嗷直叫，吵得少女频频白眼，训斥道：“别嚎了，不就扎几根小刺吗？”秦风望了一眼赵泰下降的血条，没想到只是几根尖刺就让他破防了，顿时好奇的向下方看去。沙漠仙人掌，类型：地狱级强化精英怪，等级22。攻击 6,600， 魔防 2,400， 物防。两千四百，血量六万六千，技能尖刺喷射，这个属性只比他在人鱼遗迹中遇到的第一波鱼群强了一点，但是对于只有一星资质的赵泰来说，无疑是困难级。要知道，虽然他每升一级可以获得五十点自由属性点，但是二十级下来，平均每项属性也就二百点左右。秦风利用队友羁绊查看了一下赵泰的信息：职业玉龙师，等级 L V 二十，百分之五点零零，务工。两千四百，魔攻三千，物防一千六百，魔防一千二百，血量 HP 五万四千，法力 MP 四万两千，属性力量八百，体质八百，精神六百，智力八百，敏捷八百。看得出来，赵泰身上那套史诗套装给他带来了不小的加成。这就是大家族的底蕴，每个阶段的高级装备就在那放着，只要等级达到，随时能换。不像秦风，转职之后。就成裸装战士了。秦风又查看了一下另外两名少女的属性：职业精灵召唤师，等级 L V 20 20.00% 物工 3,000 魔工 2,400 物防 800， 魔防 800， 血量 H P 四万两千，法力 M P 三万八千，属性力量 1,000 体质 400， 精神 400， 智力 800， 敏捷 1,000 职业五行法师，等级。L V 20 10.00% 物工 1,800 魔工 7,200 物防 800， 魔防 800， 血量 H P 四万两千，法力 M P 七万四千，属性力量 400， 体质 400， 精神 2,200 智力 2,400 敏捷600。看得出来，他们除了属性侧重之外，每个人身上都有一套价值不菲的套装，所增加的属性甚至比他们自身还高。魏家作为三星资质的职业，每升一级可以获得150点自由属性，平均下来每项属性也就600点左右。可他的智力属性竟然高达 2,400 让秦风看得连连咂舌。三星资质就已经这样了，五星资质又该有多强？秦风还是第一次看到这些传说职业者的详细属性，不得不说，果真变态。对比他那少得可怜的属性，不够人家一巴掌拍的。好在，他有系统。老大，你之前说的。能让我们变得像你一样厉害，是真的吗？赵泰收拾完身上的尖刺，对于下方的那一大片仙人掌产生了严重的心理阴影。这还是他躲得快，不然早被扎成刺猬了。这才刚进入副本，就遭受到这么大的难度，他都不敢想象后面的 BOSS 得多强。面对这种强敌，他第一时间想起了秦风之前在会议室说的那话。见到对方点头，赵泰的目光顿时跟着亮起，想起他在大笔秘境中见到的那惊天一剑，若是自己也能掌握，区区一片仙人掌。何足挂齿，老大，那你快给我加强一下！赵泰迫不及待地贴到秦风面前，却被一旁的李兰心一脚踹了出去。
，呵斥道：“长没长脑子啊？你那种特殊的能力，能轻易就乱用吗？肯定要放在最关键的时候才能用。”小新说的没错，那种程度的能力，我也不能轻易乱用。秦风认同的点点头，正如少女所说，他的万倍暴击能力肯定要留到关键时刻再用。闻言，赵泰有些失落的低下头。对于不能立马体会到那种惊天一剑的能力，感到十分难过。可下一秒，他就激动万分的抬起头来，只听秦风话锋一转，从容的说道：“虽然现在还不能把你们加强到那个程度，但是将你们目前的实力提升个几倍，还是可以做到的。”说着，就激活了无双剑域技能。赵泰和李兰心三人立马就感受到体内涌出一股浩瀚的力量，各项属性陡然提升了三倍。可还没等他们回过神，他们的各项属性就在已经提升三倍的基础上，又提升了一百倍。职业玉龙师，等级 L V 2 0 5.00% 武功1 8万一千0百，魔功1 8万一千0百，物防1 2万一千0百，魔防1 2万零0百，血量 H P 1818000， 法力 M P 1208000， 属性力量6万零0百，体质6万零0百，精神6万零0百，智力6万零0百，敏捷6万零0百。老老大。这就是你说的提升几倍？赵泰望着自己陡然提升三百倍的属性，眼神中充满了见鬼一样的震撼。三百倍啊！整整三百倍的实力提升，将他原本才二百点的基础属性值直接提升到了六万点，将他原本两千四百点的攻击直接提升到了十八万一千八百点。这叫几倍？这他妈也叫几倍？第一百三十七章，你很棒。秦风也没想到自己的无双剑雨竟然意外触发了百倍暴击。三百倍的力量加持下，即使是两名少女也激动得满脸通红，望向秦风的眼神充满了崇拜。一旁的魏家更是忍不住凝聚出一颗磨盘大的火球，扔向下方的仙人掌群。三百倍的加持下，他的智力属性瞬间提升到了四十二万一千点，魔法攻击力也随之突破百万大关，提升到一百二十六万三千点。而火球术又能造成他十倍的魔法攻击力伤害，所以这一颗火球下去，那就是一千二百万的恐怖伤害。直接将沿途的所有仙人掌气化成飞灰，可惜少女的攻击范围并没有得到强化，不然这一火球下去，整片仙人掌都得消失不见。斩杀沙漠仙人掌经验正 0.01% 守护积分加 0.1 斩杀沙漠仙人掌经验正 0.01% 守护积分加 0.1 随着十颗沙漠仙人掌化为灰烬，几人的经验条同时上涨了 0.1% 大型副本的经验比例果然名不虚传。最让秦风意外的还是守护积分的获取额度，才十只沙漠仙人掌就为他带来了一点守护积分。眼前的仙人掌灵数量足有数百颗，发财了！不等秦风交代，看到魏家的炫技之后，另外两个家伙就迫不及待的冲了出去。赵泰一展黑龙翼猛然暴涨的防御属性，让他直接无视了仙人掌的尖刺喷射，双手喷洒着绿色的酸液，所过之处寸草不生。在他的高额攻击面前，所有的仙人掌就只有被秒杀的份。一旁的李兰心也是手持精灵长弓，每一次拉弦就是十连射。不一会，前方的仙人掌灵就化为了一片废墟。秦风的经验直接暴涨 5% 守护积分也获得了50点。而这仅仅才是暴君荒漠的冰山一角而已。远处的一座座沙丘上，到处都是巨型仙人掌的身影。老大，你的能力实在是太强了！要不是亲身体验，我真想象不到您的快乐。所有的野怪，就全交给我们吧。小小的暴君荒漠，何足挂齿？小爷来也！赵泰望着下方几人造成的杰作，兴奋地围着秦风盘旋了几圈，随后朝着前方的另一片仙人掌林飞去。另外两名少女也因实力的暴涨而信心大涨，各自向秦风交代了一句，冲向远方。李兰心，老大，我去左边。魏家，哟！见状，秦风倒也乐得自在，有三名免费打手在，他倒是可以坐享经验和积分了。不过。面板上突然剧烈滚动的斩杀提示，却吸引了他的注意力。秦风凝神望去，原来是无双剑域的自动攻击效果，也因为百倍暴击的触发，伤害提高了百倍，范围也提高了百倍。原本只能造成他 10% 魔法攻击力的波动剑气，在绝对暴击和百倍暴击，还有冰火奥义的三重加持下，一跃从 99.33 提升到了 279,990 点，范围也从10米提升到了3万米，再加上绝对真伤的加持，于是就造成了眼下这一幕。只见他的一个领域直接笼罩了大半个副本，领域之内的所有野怪同时受到一道白色剑气的攻击。无论是多少等级的怪物，无论是在地底下钻的，还是在天上飞的，所有的血量全部被清空。密密麻麻的斩杀提示
，一时布满了四个人的属性面板。斩杀二十二级沙漠仙人掌，经验正百分之零点一，守护积分加零点一。斩杀二十三级沙漠黑蝎，经验正百分之零点二，守护积分加零点二。叮，恭喜你，等级提升。斩杀二十三级沙漠黑蝎，经验正百分之零点一，守护积分加零点二。斩杀二十四级沙漠巨蜥，经验正百分之零点二，守护积分加零点三。叮，恭喜你，等级提升。斩杀，一次领域攻击，直接将三万米内的所有野怪斩杀殆尽，也直接让四人的等级连升了两级。这一幕落在刚刚冲出去的三人眼中，直接将他他们吓得愣在原地。在他们眼中，只看到视线范围内凭空出现了无数道白色剑气，将所有能看到的野怪全部斩成了碎片。只留下一地的材料和装备，整个过程仅仅不到一秒。位于地面的两名少女还好，因视力原因看不到太远的距离。而在天空飞着的赵泰就不一样了，他的视野可比在场的所有人要宽敞的多。那种铺天盖地的剑气攻击，直接将他从空中吓得掉落下来，一双龙翼颤抖着，迟迟无法飞起来。若不是面板上不断滚动的斩杀提示，告诉他们这个攻击是他们队伍中某人发起的攻击。他们三个估计能生生被吓死了，就算这样，三人心中也被吓出了深深的心理阴影，颤颤巍巍的回到秦风身旁。老老大，刚刚才那种攻击是你发出来的吗？赵泰哆嗦着爬到秦风脚边，猛地抓住他的脚踝，眼睛里布满了血丝，呼吸更是如风箱般沉重。望着三人的惨状，秦风有些不好意思的挠了挠头，略显尴尬的说道：“嗨嗨，那什么，一个微不足道的小手段罢了，不值一提。”不值一提，云淡风轻的样子，无形之中将他的形象塑造的更加高大。如果进副本之前，三人对他只是有些崇拜的话，那么现在三人对他的态度就是狂热了。老大，我错了，我本以为能想象到你的快乐，但是事实证明，老大的快乐我根本相信不到。得到秦风的答复，地上像蜥蜴一样孤勇赵泰终于松了口气。果然，如他所料，这种惊世骇俗的恐怖攻击。只有他的老大能做到，而这还只是老大口中一个微不足道的小手段罢了。老大，不管你愿不愿意，以后我赵泰为你马首是瞻。你让我往东，我绝不往西。我赵泰，跟定你了。我也是。李兰心同学表情狂热的点点头。你，很棒。魏家则不善言辞的憋了半天，才吐出一个夸人的词语。第138章，捡装备需要五分钟。嗨嗨，严重了，严重了！大家都是兄弟姐妹，说什么跟不跟的？你们看得起我，就叫我一句峰哥便是。我也挺喜欢交你们这几个朋友的。秦风谦虚的将地上的赵泰搀扶起来，对着他们笑了笑。随后就听到副本深处传来一声怒吼，怪物的大量消失，终于惊醒了这个匍匐在副本深处的庞然大物。只见一具高达百米的兽人身躯缓缓从副本的中心站了起来。沙漠虎族暴君，类型。地狱级终极 BOSS， 等级25攻击四万五千，魔防两万，物防两万，血量四十五万，技能暴君火焰、暴君咆哮、暴君飓风。在荒漠暴君的四周，还有数百只沙漠虎族战士，数十只沙漠虎族攻手，十数只沙漠虎族法师，浩浩荡荡的向着秦风几人所在位置冲了过来。赵泰三人正欲迎敌，却见那群怪物在冲到一定距离时。突然受到了刚刚那种白色剑气的攻击，如同剪刀划过的麦苗一样，整齐的倒了下去。就连实力强悍的荒漠暴君，也只是凭借自身的血量多抗了一下而已。随着熟悉的斩杀提示出现，赵泰等人感觉自己整个人都骂了。他们长这么大，还是第一次见刷图，竟然可以这么轻松的。远在万米之外，怪物自己就死了。恭喜你们打破荒漠暴君2 0到二十级副本最快通关记录，用时10分钟21秒，挑战人数4人。每人获得500血斧贡献点奖励。随着荒漠暴君的倒下，四人的耳边同时出现了来自副本殿堂的语音提示。同一时间，正在外界闭目养神的关灵美目突然大张，有些慌乱的将手放在副本入口旁的方形石柱上，将那道本该向全血斧播放的语音提示快速抹除。望着副本光屏上快速消散的通关记录，一颗小心脏还在扑通扑通乱跳不停。十分钟二十一秒，那四个小家伙只用了十分钟二十一秒。就通关了别人足足四十人的社团，用时二十四小时三十二分钟五十秒才通关的大型副本，这个家伙好像变得更厉害了。关灵注视着眼前的副本入口，脑海中止不住闪过秦风一剑斩杀八转职业者的身影。
可等了好大一会，也不见四人退出副本，不禁有些疑惑。按说通关副本之后，挑战者都会立刻退出的才对。这三个家伙不会出事了吧？副本之内，秦风几人正在苦哈哈的收集着怪物掉落的装备和材料。他的领域虽然杀怪能力极强，远在万米之外就能将其斩于剑下，但因此导致了怪物掉落的装备和材料也在万米之外，并且十分分散。好在有赵泰这个可以飞行的队友在，大大的提升了。他们捡装备的效率，足足用了五分钟，秦风四人的身影终于从副本之中退了出来。关灵立马冲到秦风面前，却又注意到其他三人的身影，只得轻咳一声，恢复了大姐姐的状态。你们怎么这么晚才出来？不等秦风开口，赵泰这个活宝就忍不住一脸激动的答道：“我们在捡装备。”捡装备？关灵眼中的疑惑更浓郁了。捡装备需要用五分钟，因为我们把副本中的怪物全杀了。关灵的表情一致。万万没想到会是这个答案，十分钟通关大型副本就算了，光捡装备就捡五分钟。可看着眼前的秦风，又觉得这似乎没什么好惊讶的。有这家伙在，发生什么都不稀奇。但他还是忍不住向秦风嘱咐一句：“注意安全。”眉目之中漂浮着担忧之色。如此一幕，让一旁的赵太忍不住咂舌，突然感觉这位冰山美人跟自己老大的关系有些特殊。秦风点点头。并没有注意到关灵眼中的特殊情绪，因为他正在为此行的收获感到欣喜不已。此次副本之行不但让他们连升五级，还让他获得了五千点守护积分以及五百点学府贡献点，还有二十到四十级的黄金装备若干，二十到五十级地狱级怪物材料数千份，可谓是收获满满。望着面板上已经多达一万零一百五十点的守护积分，秦风兴奋极了，越发觉得这次选择大型副本的决定没错。不等那三名队友喘口气。秦风再次操控起了副本操控台，望着需要200贡献点才能消除的72小时冷却时间，连一丝犹豫都没有，直接支付。不说他刚刚获得的500贡献点，光是神帅奖励给他的就有10万，区区200贡献点，眼睛都不带眨一下的。可他的举动落在一旁的赵泰三人眼中，却显得无比豪横。要知道，作为高考大比第二和第三的他们，获得的贡献点也不过才800和600加上刚刚那500点，也才 1,000 多点而已。可老大却眼都不眨地支付了200贡献点。正当他们感到肉痛，想着要不要把自己的贡献点转给秦风的时候，突然看到了光屏上秦风支付后所显示的贡献点余额，顿时瞪大眼睛，张开嘴巴：“十十万贡献点！”愣着干什么吗？走啊！秦风望着再次开启的副本通道，对着懵逼的三人挑了挑眉，随后递给关灵一个安心的眼神，再次走入副本之中。赵泰三人脸上带着震撼之色。紧跟着他的脚步一起走入其中，心中不免觉得自己老大身上的秘密也太多了，时不时就能给他们幼小的心灵带来一点碾压式的震撼。他们可都是出自传承千年的世家子弟，可在秦风面前却像个土包子似的。财富在他的面前反而是最不重要的东西。随着秦风等人再次踏上刷级之旅，网上关于此次国运战场的讨论也达到了高潮。就在天道意志打造的世界交流频道上。各个国家突然公布的参选人员名单，顿时给了全世界网友最大的震撼。在世人的认知中，隐藏五星职业已是平常所能见到的顶尖职业。可看到各国公布的参选人员名单，他们才突然觉得自己好像一直生活在信息茧房之中。不信，你看隔壁的樱花，第139章。至于你们华夏帝国，德牌狗后面，清一色的五星传说职业者，最高等级更是高达55级。这才是各个国家真正的实力吧。众人浏览着每个国家的人员名单，每一个参赛人员都能给人极大的震撼。首先是作为世界霸主的白鹰帝国，所参选人员的等级最高，最高等级59最低等级38其次就是隔壁的樱花，最高等级55最低等级27还有北边的熊国、西边的阿三国等，都是全员五星职业。其他国家虽然不是全员五星阵容，但也有一至三名五星职业者。唯独众人最关心的华夏，迟迟不见公布人员名单。兄弟们，你们说咱们华夏也会有隐藏的五星传说职业者吗？那必须的。咱们华夏作为世界上五大强国之一，如果连这点底牌都没有的话，还怎么混？不过咱们华夏的阵容可能不会是全五星传说职业了。为什么？上面那名网友的一条评论顿时吸引了很多网友的注意。面对其他人的追问，那名网友也没卖关子，直截了当的回答道：“因为咱们华夏的秦风是隐藏职业者呀、啊，作为今年的全国状元。”单手斩杀白骨之王分身的他，必然也会是参加国运战场的选手之一。何止啊！我觉得秦风大佬作为带队选手都不为过。
，确实，就凭秦风大佬那惊天一剑，什么传说职业者，什么武士五级，都得靠边站。兄弟们，我有预感，这次的国运战场第一，一定是我们华夏。楼上的兄弟，自信点，把我有预感去掉。有秦风大佬在，国运第一，完全就是板上钉钉。随着秦风的名字被提及，华夏网友的信心瞬间到达了顶点。就在这时。来自樱桃国频道的信息被一名网友转载了。据可靠消息，隔壁华夏今年一位五星传说职业都没有，最强的力量是一名五星资质的隐藏职业者。这次的国运战场第一，我们樱花拿定了。经过天道意志的语言转换，所有网友都能看懂这条评论的内容，顿时如同碰到火星的火药桶，瞬间爆炸了，纷纷涌进樱花国的交流频道，果断开骂：“操，狗日的倭寇小鬼，谁允许你们这么嚣张的？”小小的弹丸小国也配染指国运战场的第一奖励，有先问过你们白银爸爸的意见吗？就是，我看你们的狗链又松了，又想承受你们白银爸爸的毒打了。就是，小小的倭寇之地也敢放这么大的口风，小心被吹到海里去。不得不说，某华夏网友的对人能力不是盖的，加上人海战术的加持，使得原本还得意洋洋的樱花网友全部被淹没在嘲讽的海洋中。不过，对方网友也在最初的慌乱过后。快速统一起来，对着华夏网友开始反对。华夏人不要嚣张！你们今年的参选人员一个五星传说职业都没有，就算第一落不到我们樱花头上，也不可能轮到你们华夏。如果白银帝国排第一，我们樱花帝国就得排第二。至于你们华夏帝国，得排狗后面。操！狗日的小鬼子，你们应该庆幸这是在网上，不然爷爷不把你的事打出来，都算你拉得干净。别搁这虚张声势了。就连我们都不知道华夏参选人员的信息，你们怎么可能会知道？我们怎么知道的？你就不用知道了。你只需要知道你们华夏的参选人员没有五星传说职业者就行了。不然，你们华夏为何到现在都不敢公布参选人员的信息呢？还不是怕你们这些废物知道之后引起恐慌而已。你以为我们这么早就公布人员信息干吗？不怕告诉你，就是要让你们华夏提前认识到与我们樱花帝国的差距。面对华夏网友的恐吓。那位樱花网友丝毫不惧，反正就像对方说的一样，隔着网络，对方也打不到自己。但是自己的任务就是为了打击这些华夏群众的士气。事实证明，他的言论是有效的。原本群情激愤的华夏网友，言语力度明显被削弱了许多。可还是有些网友不死心，想要搬出秦风提升士气。但那名樱花网友明显有备而来，直接反驳道：“你们华夏的那位秦风，实力毋庸置疑。但是你们可别忘了。”国运战场需要四名选手才能参加，你们的其他三位选手没有一个是五星职业者。但凡有一个出现意外，你们就会受到寿命减少 20% 的惩罚。请问你们有多少人能抗住这个惩罚？或者你们有多少人的家人可以抗住这个惩罚？面对樱花网友的接连发问，大多数的华夏网友都沉默了，望着华夏迟迟没有公布的人员界面，内心产生了一丝动摇。难道事实真的像这个小倭寇说的一样，他们华夏？今年没有诞生五星传说职业者，就在众人心中揣测不安的时候，一直没有动静的华夏参选人员界面突然发生了变化。华夏参选人员名单：魔剑师秦风，职业资质五星隐藏职业，等级四十；玉龙师赵泰，职业资质一星传说职业，等级四十；精灵召唤师李兰心，职业资质一星传说职业，等级四十；五行法师魏佳。职业资质三星传说职业，等级四十，公布了，华夏人员名单终于公布了，可网友们的信心却跟着消失了。果然没有一位五星传说职业，这怎么可能？我们华夏作为世界五大强国之一，为什么连一个五星职业都没有？这不合理！天哪，两名一星，一名三星，还都是今年的新手，这怎么打？大家不要慌，越是这个时候，我们越要冷静。那个小倭寇的目的就是为了让我们绝望，大家千万不能让他得逞。大家别忘了，我们还有秦风在，有他在，我们华夏未必会输。对，大家不要中了那个鬼子的奸计，要相信我们的国家。在华夏公布人员名单的第一时间，就有众多的理智网友出来表态。可架不住现实的残酷，在那些樱花网友的趁势渲染下，一些不友好的言论还是出现了。第140章，退级热潮，传说套装。再见了，各位，我刚刚加入樱花级了，你们自求多福吧。我可不想开局就受到 20% 寿命减少的惩罚。华夏这次确实要完了。
，你们自己去冷静吧。我已经紧急申请加入白银帝国的国籍了，这次的国运第一奖励必将落到白银帝国手中，我要去享受白银帝国香甜的空气了。卧槽，楼上的等等我，我再再加急申请退出华夏国籍了。可是白银帝国的入籍条件太苛刻了，我只能选择加入隔壁的樱花国了。哈哈。明智的华夏人，我们樱花国不限职业，不限资质，快来加入我们吧！虽然不能保证你们享受到国运第一的奖励，但是国运战场的其他奖励，大家还是可以一起共享的。一时间，网上猛然掀起了一股退级移民的风潮。纵使那些理智的网友再怎么劝，也拉不住这些早就有叛逃意志的二五仔。除了恨铁不成钢的骂他们几句，什么也做不了。短短一晚上时间，不光是网上，就连现实之中。都能看到很多职业者拖家带口的挤在各大国家驻华夏的领事馆门口，纷纷吵着要加入对方国籍的场景。离奇的是，华夏官方针对这一席卷全国的风潮，一点表态也没有，甚至帮这些人办理退籍手续的时候，顺利到让人惊叹，只需填一个自愿表，当场就能办理成功。见状，很多聪明的网友全都明白了国家的态度，也全都反应过来，对于这些只能同甘不能共苦的家伙，留其何用？于是。针对网上的这股退级热潮，就连网友的反对声音都没有了，有的只是对那些人员丑陋嘴脸的讽刺：“退吧，退吧，我求你们快退吧，只希望你们到时候别后悔，哭着喊着要回归华夏国籍就成。”就是，你们这群杂碎，最好快点退。但是我要提醒你们，我们华夏的国籍是最难加入的，你们一旦退出，想要回来就难比登天了。切，谁稀罕你们华夏国籍啊呀？加入白银帝国，共享国运第一的奖励不香吗？我可是变卖了在华夏的所有资产，才买到的一个白鹰公民身份。不说了，人在白鹰，刚下传送阵，熟人太多，腻了腻了。不得不说，这群二五仔的立场转变之快，可是连华夏的诸多网友都始料不及的。这才几个小时啊，就开始称呼他们为你们华夏国了。可还没等这些华夏网友来得及生气，一条让他们更加愤怒的消息就被樱花国的网友爆出来了。原来有些资产不够的二五仔，为了加入樱花国籍，竟然选择公然脚踩华夏国籍。通过羞辱自己的祖国来获取加入对方国籍的身份，一时间华夏的名分被点燃了。所有敢公然表示要退出国籍的人员，全都遭到了现实群众的拳头问候，使得这项本就不光彩的事情，终于隐藏到了民众看不到的下水道之中。但是网友们的暴力打击，也只能打击掉这些家伙的声音而已。暗地里，仍有不少二五仔在紧锣密鼓的退出国籍。对于这一现象，即使是正在全新刷籍的秦风等人，也听到了风声。经过一天的奋战。他们等级都已经达到了一转职的四十级上限，可仅剩的四十八小时时间已经不足以他们前去完成转职，因为职业二转的转职过程要比一转复杂许多。因此，经过上面的一致决定，就让四人以当前的等级参加国运战场。当然，这个结果主要还是参考了秦风的意见，毕竟他可是这次任务的主心骨。国运战场一开，全国上下都得听他的。此刻，一行五人正悠闲地待在秦风的紫金庄园。等待着国运战场的开启，突然看到网上疯传的退级热潮，性格直率的赵泰顿时破口大骂起来：“老大，这群二鬼子也太恶心人了！没有那个小倭寇的助攻，我都不知道咱们华夏还有这么多的二五仔，竟然还脚踩祖国的国籍来加入对方的国家，太该死了！”面对这样令人气愤的消息，哪怕是性格文静的两位少女也是袖拳紧握，小脸被气得通红。一旁的关灵虽然表面平静如常，到眼底的深处。也涌动着浓郁的杀意，唯有秦风表现得最为轻松，一边享受着老婆的水果投喂，一边笑着说道：“这是好事啊，他们这个时候跳出来，总比发生战争。需要他们的时候再跳出来要强吧。至于生气，大可不必。他们不是加入了别的国籍了吗？不是害怕受到寿命减少的惩罚吗？记住那些国家，国运战场上遇到的时候，挨个送给他们一份大礼便是。”秦风语气虽然显得波澜不惊，但是他话里的含义。却让身旁的几人猛地一惊，赵泰有些不敢相信的转过头来，猛地一拍大腿：“操，老大，我怎么没想到呢？还得是你啊！他奶奶的，我明白了，你放心，老大，国运战场遇到那些国家的选手，您不用动手，只管交给我就行了。老子一定要让他们知道，什么叫追悔莫及。”得到秦风的点拨，原本还义愤填膺的几人，此刻全都开始期待国运战场开启的时刻了。就在这时，消失一天一夜的陆星河终于出现了，挥手递给四人一人一套冒着红光的套装，传说级一转套装，传说剑神套装，品质传说，装备等级2 0到四十级，职业限制战士
，属性加成，力量加八百，体质加八百，精神加八百，智力加八百，敏捷加八百，血量加五 W， 魔力值加五 W。套装加成，佩戴者全属性额外加八百。装备特效：剑神意志，佩戴者攻击速度 30% 剑气燃烧，佩戴者攻击伤害正 50% 剑神领域，佩戴者攻击范围正 100% 剑神祝福。佩戴者每秒回复 5% 血量，每秒恢复 5% 魔力值。剑神之躯，佩戴者防御属性正 50% 物理防御额外正 50% 套装效果：传说剑神套装，全技能攻击力加10百分号、30百分号、50百分号，两件套、三件套、五件套。传说剑神套装，技能冷却时间10百分号、30百分号、50百分号，两件套、三件套、五件套。第141章：禁地之门开启。传说级别的套装。一出手就是四套，为了此次的国运战场，华夏也是下足了血本。望着手中的套装属性，纵使是秦风也感到有一些激动。要知道，他成功一转之后，每升一级，获得的自由属性点也就从原来的五乘以四提升到了五乘以八而已。从二十到四十级，总共就获得了八百点属性。在平摊到五维属性上，每项只提升了一百六十点。可眼前这套装备，却能给他带来每项属性各一千六百点的恐怖加成。可见其珍贵之处。再看其他三位选手，纵使他们家族底蕴深厚，在面对这一整套的传说套装时，也是一脸的激动之色。这种级别的套装，即使是他们背后的家族，也很难凑齐一套。而神帅却能在三天之内拿出整整四套，还分别符合他们的职业。由此可见，国家机器终归是国家机器。神帅，这套装备是送我们的吗？赵太宛若抚摸情人一般，抚摸着手中装备的质感，那样子。就像村里单身半辈子的王光棍，突然和村里的李寡妇撞了个满怀一样，死死不肯撒手。听到他的询问，陆星河不由神色一顿。这几套装备原本是他从各个部门借来的，虽然承诺用完之后会给他们还回去，但是望着眼前这几位选手心动的模样，心知这是一次难得的鼓励机会，于是回道：“如果你们能够取得国运战场的第一名，这套装备也不是不可以作为国家对你们的奖励。不光如此，只要你们能取得第一，国家还会对你们进行其他不逊于这套装备的奖励。”就看你们有没有本事拿到了。听到神帅的回答，赵太的眼睛瞬间明亮起来。如果是前天，他可能还没信心得到这套装备；但是在昨天见识过老大的能力之后，他对拿第一的信心已经达到了不可撼动的地步。于是，就像似得到李寡妇点头的王光棍一样，猴急的当着众人的面穿戴起来，并且还自信满满的表示：“神帅，这可是您说的呀，到时候可不能赖账。”说完，就潇洒的一记腰间的假带，望着自己面板上暴涨的属性，露出一副心满意足表情。甚至还不知从哪取出了一面镜子，搁哪自顾自地照了起来，显然已经将身上这套装备视作自己的囊中之物。而一旁距离他最近的李兰心却被他的行为恶心得够呛，浑身直起鸡皮疙瘩。趁众人不注意，狠狠给了他一脚，因为他实在无法理解哪个正经男人还会随手带一面镜子。不过这两位总是会莫名掐起来的欢喜冤家，秦风这边也默默穿戴好了装备，是一套古代的盔甲样式，穿在他的身上。顿时给人一种沙场铁匠的勇猛气质，再加上他俊朗的容颜，令在场的少女无不频频侧目。姓名：秦风，职业：魔剑师。一转，等级 ：LV 4 0 Max， 物攻 6,183 魔攻 6,183 物防 3,722 魔防 3,722 血量 HP 11,1,830 法力 MP 87,220 属性。力量 2061， 体质 1861， 精神 1861， 智力 2061， 敏捷 1861， 天赋一，绝对真伤；天赋二，冰火奥义；天赋三，绝对暴击。你在战斗中的任何行为，都将百分百触发十至一万倍的暴击效果。当前保底倍率五十倍。Buff 无双剑域，主动技能修罗斜光斩，剑气护罩，冰焰剑气斩。装备冰火原剑，剑神套装。守护积分 29,750 守护审判初级 X 0高级 X 2中级 X 4来自套装的强大加成，使得秦风的各项属性一跃达到了 1,800 点以上。在冰火元剑的加持下，他的力量和智力属性更是达到了 2,000 点，绝对暴击的保底倍率也提升到了50倍。在不使用守护审判的情况下，也能将赵泰两人的实力提升到堪比五星职业者的程度，而三星资质的魏家更是直接超过了五星职业者。随着几人陆续穿戴完毕，一支装备精良、气质俱佳的顶尖小队就出现在几人的面前。望着这支即将带国出征的少年队伍
。神帅陆星河眼中升起一抹不易察觉的伤怀，若非形势所迫，他也不愿意冒险将这几位资质不如他国的选手送上战场。好在这支队伍的带头之人是他绝对信任的秦风，但他也不忘向几人嘱咐一句：“你们几个千万不要因为这几件装备而骄傲自满。能够代替国家出征的队伍，身上的装备不一定会比你们差。”进入国运战场之后，万事都要多加小心，一切都要听秦风的指挥。如有意外，宁可放弃国运第一的奖励，也要力求能安然归来。随后，陆星河又将目光看向一旁的秦风，眼神中充满凝重，郑重道：“一切都拜托你了。”秦风正身挺胸，认真的向陆星河点了点头。在网上如火如荼的退级热潮中，国运战场的倒计时终于来到了最后一分钟，熟悉的天道意志声音再次响起：“所有国家选手已确认。”域外禁地开启倒计时，还有60秒， 0点五十分， 0点五十分， 0点五十分，这是世界上过得最慢的一分钟。全世界所有人都停下了手中的任何活动，静静的聆听着脑海中不断减少的倒计时，连大气都不敢出。更多的网友则紧紧的盯着通讯器或是属性面板上仍处于黑屏状态的直播画面，试图第一时间看到自家选手出场的画面。终于，倒计时来到了最后10秒钟。零点零五分，零点零四分，零点零三分，禁地之门已开启，所有选手已入场。随着最后一道声音在众人脑海中响起，所有国家的参赛选手都被一团耀眼的白光笼罩，消失在原地。与此同时，漆黑的直播页面猛地亮起，秦风几人只觉得眼前一黑，下一秒就出现在一座雾气蒙蒙的原始森林之中。同一时间，所有选手的画面也都投送到天道意志构建的世界交流频道中。全世界等待已久的网友也都迫不及待地想要知道各家选手的真容。当直播画面亮起的一瞬间，就被雪花般的弹幕给淹没了。第142章，恐怖的禁地凶兽，惨遭团灭，终于开始了。足足等了三天的国运战场，他终于来了。秦风呢？我要看秦风大佬，怎么找不到？卧槽！你们这群鸟人，弹幕也太多了，把老子的一百寸大屏都挡住了。好在有置顶弹幕功能。天道意志真贴心，直播开启的第一时间就有无穷无尽的弹幕划过，将华夏的整个直播画面给完整遮挡起来。没办法，华夏的人员太多了，足足有十数亿人同时观看。好在人们很快就找到了置顶弹幕的功能，这才如愿看到真正的直播画面。首先映入眼帘的就是一片参天大树组成的原始森林，无尽的氤氲之气飘荡在森林的树尖顶端，隔着屏幕，众人就能感受到一股来自远古的蛮荒之意。还没等众人回过神，一道紧急的提示声就陡然响起：“注意，注意！河马国选手遭遇禁地凶兽！河马国选手遭遇禁地凶兽！”众人顺着提示点开河马国的频道，只见四名黑如煤炭的河马国选手正惊恐地站在一片燥热的大荒漠中，在他们前方的一棵枯树下，正握着一头长着两颗脑袋、身长足有十几米的巨大雄狮。人们并不能看到雄狮的具体属性，但却能看到河马国选手的实力信息。一名三十五级的三星传说法师，一名三十五级的两星传说弓箭手，两名三十级的一星传说的战士。这个队伍放在平常也是一支极为强悍的队伍，同样的副本足以挑战噩梦难度的那种。可看他们的表情，似乎对那只雄狮感到特别的惊恐，正满头大汗的一步步后退着，每一次迈步都显得小心翼翼，生怕会惊醒那只陷入沉睡的雄狮一般。如此紧张的行为，使得观看他们行动的观众也跟着冒出汗来。下意识地跟着屏住呼吸，可越怕什么就越来什么。几名正在后退的黑人职业者中，有一名脸特别黑的职业者，不知是早上吃多的缘故，还是太过紧张，突然脸色巨变的放了个屁，噗的一声，一行四人顿时惊恐的停下脚步，顾不上责怪那名放屁的队员，全都紧张兮兮的望向前方的那只大狮子。见对方只是抖了抖耳朵，并没有醒来之后，这才松了口气。领头的那名三星法师狠狠地瞪了那名放屁的队友一眼。在对方的无声保证下，再次带着众人向后退去，眼看就要退出雄狮的视野。之前那名放屁的战士突然又脸色巨变，但为了不发生刚才那样的状况，不惜用手指狠狠地堵住了那个万恶的源头。他的队友这才松了口气，再次进行后退。可还没走两步了，另外一名队友就不小心踩到一根干枯的树枝，咔嚓一声，宛如惊雷般的断裂声，只吓得众人浑身一颤。那名忍得头晕眼花的战士更是被吓得双腿一夹。随后就是一连串无比响亮的噗噗声，宛如鞭炮般的声响，终于引起了那只双头雄狮的注意。对方猛地抬起头来
，四只灯笼般的红色兽瞳迅速的望向扰他清梦的声音来源。不好，准备迎敌！见到双头雄狮随之站起的身影，领头的那名法师顿时怒吼一声，掏出一根精美的法杖，吟唱起魔法咒语。在他的提醒下，另外三名选手也陡然清醒过来，各自抄起武器进入战斗状态。随着双头雄狮距离几人越来越近，法师身后的弓箭手最先发起进攻。对着急速奔袭的双头雄狮，狠狠射出一根蕴含所有魔力的箭矢，目标只取双头雄狮的脆弱眼珠。可双头雄狮的反应极其迅速，只是一个低头，就完美的躲开了那名弓箭手的全力一击，随后速度丝毫不减的再次冲向几人。就在这时，那名法师的魔法咒语终于吟唱完毕，对着双头雄狮的挥出一片人头大的火球。面对如此进攻，那只双头雄狮竟然丝毫不避，两只兽手同时一声怒吼。一道肉眼可见的音波就将黑人法师的群体火球震成一片烟火。Oh my god！ 这只狮子最少也得四十级的五星职业者才能打得过。我们完了！望着自己的全力一击被对方轻松化解，那名黑人法师直接被吓傻了，叽里哇啦的喊了一句，就被从烟火中冲出的双头雄狮一口吞进肚中。而那两名三十级的战士更是被他随手一爪就拍飞出去。最后的那名弓箭手也没能幸免，直接丧命在另一只尸手口中。仅仅一个照面，一支全部由传说职业组成的精英小队就陨落在凶兽爪下。下一秒，禁地提示音就跟着响起：“注意，注意！荷马国选手全部阵亡，其所在国家将受到全员寿命减少 80% 生理机能减少 80% 国家资源总量减少 80% 的惩罚。”倒计时30秒，不，这怎么可能？我们国家的选手为何一上来就碰到这么强大的凶兽？这不合理！我不接受这惩罚。我不接受，哦，我的上帝啊，这是上天要灭我荷马国呀、啊！我们完了！听到天道意志的提示，荷马国的国家频道中顿时呈现出一片孤鸿遍野的哀嚎景象。透过世界记者的镜头，人们可以清晰的看到，整个荷马国在30秒的倒计时结束后，全体以肉眼可见的速度变得苍老起来，而那些寿命不足的居民更是两眼一翻，栽倒在地。医院中正在被抢救的病人也直接没有了救治的必要。整个荷马国一瞬间就失去了将近 60% 的人口，整个国家的弹幕更是少了一大半。如此凄惨的一幕，瞬间惊醒了那些曾心存侥幸的观众，深刻的意识到国运战场的惩罚是真实存在的，这是一场真真切切的战争，他们所有人的命运都被绑定在了自己国家的那四名选手身上。还没等众人缓过神来，密密麻麻的禁地提示就响了起来：“警告，警告！犀牛国损失两名选手。”即将遭到全体居民寿命减少 40% 的惩罚，警告，警告！长颈鹿国的选手集体阵亡，即将遭到。第143章警告：华夏选手遭遇禁地凶兽。急如骤雨的警报声，每响起一次，就代表着某个国家遭到了毁灭性打击；每一次响起，就代表着有大量的人类死去。一时间，没有人再能保持轻松看戏的心态。所有人都真正意识到，这次的国运战场。根本不是他们所预想的那种资源多多的洞天福地，而是危险无处不在的死亡境遇。整个战场才开启不到十分钟，就有三十多个小国因为没有五星传说职业者而惨遭团灭。所有观众都在为国运战场的残酷而感到惊恐，唯有那些提前移民外国的前华夏人员，此刻正抱着幸灾乐祸的心态涌进了华夏频道。哈哈，你们都看到了吗？那些没有五星职业者的国家，下场是多惨！幸亏老子机智。提前退出了你们华夏国籍，不然也会跟着受到寿命减少的惩罚了。说起来也真是可笑，堂堂一个华夏，世界级别的泱泱大国，竟然拿不出一名五星职业者。若不是有这次国运战场的出现，我还不知道华夏已经衰落到这种程度。哎，还是白银帝国好啊！全五星职业者最高等级高达59级，最低等级也有38级，也就是刚刚那只双头雄狮运气好，不然碰上白银帝国的选手，此刻早就被做成红烧狮子头了。我加入的樱花也不错啊，带队的选手是一名高达55级的五星阴阳师，听说他有一项能力，可以召唤出一个实力百倍于他的强大式神，恐怖至极。我加入对方西八国也不错，这次有三名五星职业，一名四星职业，自保绰绰有余，就是可怜了那些愚昧爱国的韭菜了，非要死守着华夏，错过了这次难得的移民机会，一会有他们哭的时候。操，你们这群二鬼子怎么这么阴魂不散呢？兄弟们！孰可忍，神不可忍，对面都贴脸嘲讽了，这还能忍？都给老子骂回去！对，这群狗日的汉奸！
，老子之前是懒得搭理他们，就等他们后悔呢。结果这群狗玩意愈发上脸了，不管了，骂了再说。就是，在自己地盘上还能让他们嚣张？十年祖安选手，申请出战。剑来，面对那群移民人员的阴阳怪气，本就憋着一肚子气的华夏网友再也忍不住了。论骂人的艺术，华夏敢说第二，谁敢称第一？上至十八代老祖宗，下至家里下蛋的母鸡。只要想骂你，都不带重样的。一时之间，樱花和白樱两国的国家频道瞬间被各种各样的骂人言论所淹没。在华夏网友高超的骂人技术面前，樱花国单调的八嘎，白樱国唯一的法客，最多加个油是那么的苍白。怒火攻心之下，这两国网友眼看骂不过华夏网友，只能将怨气发泄到了那群为他们引来无名业火的二鬼子身上。于是，神奇的一幕发生了：当这群二鬼子还在前方用华夏语拼命维护他们这两位野爹的时候，他们的野爹却突然从后面狠狠给了他们一刀，不讲武德的行为，直接把这群二鬼子给干懵逼了。可面对来自野爹的亲切问候，这群二鬼子再也没有了面对华夏网友的嚣张，表现的那叫一个乖。毕竟这这两个野爹可是说拔刀就一定会拔刀的主。就在这群二鬼子默默忍受野爹关爱的时候，一道突然响起的提示音将他们从水深火热中拯救了出来。警告！警告！华夏选手遭遇禁地凶兽。华夏选手遭遇禁地凶兽，突如其来的提示顿时吸引了所有华夏网友的注意，一时也顾不得继续骂这些二鬼子了，全都回到了华夏的频道。众人也终于看到了秦风等人的身影，只见秦风四人正有说有笑的行走在密林之中，看起来十分惬意。若是不知道情况，还以为这四人是来旅游的。就在他们四人准备翻越一座山丘的时候，一只体态雄壮的斑斓大虎缓缓从旁边的山坡上站起身来。虽然他的体型没有之前那只双头雄狮大，但是从他身上所散发出来的气势来看，实力也很恐怖。望着秦风几人的身影，斑斓大虎猛地一声怒吼，直震的四周的树枝都跟着一阵阵抖动。禁地虎王，类型地级凶兽，等级三十，攻击三万，魔防一万，物防一万，血量三十万。技能虎王咆哮，疾风之刃，虎王扑击。注意。禁地凶兽实力相当于外界同等级强化型地狱精英怪，哈哈，终于轮到你们华夏遇到禁地凶兽了，我看你们还怎么嚣张，不是能骂吗？一会等你们寿命减少 20% 之后，看你们还有没有力气骂。就是，河马国的例子还在前面摆着，这只老虎的实力虽然没有那只双头雄狮看起来强，但是仅凭你们这几个今年刚觉醒的新手，看你们怎么对付。见到华夏选手御敌。刚刚那群二鬼子也心情激动的涌进直播间来，丝毫不计刚刚的教训，再次得意至极的嘲讽起来。就在这时，秦风一行人的交谈声也被同步出来。老大，这只小喵咪，就交给我收拾吧。赵泰望着山丘上来回挪步的禁地虎王，眼神中充满了期待。经过昨天的磨练，他已经迫不及待想要测试自己现在的实力了。而眼前的这只虎王就是一个很好的试金石，但拥有这种想法的可不止他一人。还没等他迈开脚步，就被一旁的李兰心挤到一边。只见这位性格豪爽的少女猛地一挑秀眉，不服气的看向赵泰：“凭什么要交给你？懂不懂什么叫女士优先？让本姑娘先来。”就连性格孤冷的魏家，此时也有些异动的看向秦风。这一幕可把外界的观众惊讶坏了：“什么情况？我没有看错吧？这两个才艺心资质的家伙，竟然在争论谁先出手？他们难道想单挑这只虎王？开什么玩笑！”望着两位针锋相对的欢喜冤家，正期待看华夏出丑的二鬼子们顿时傻眼了。第144章，手杀奖励，瞻仰小西巴的演示。这只虎王的体型虽然没有之前那只双头雄狮大，但仅凭对方能在禁地生存这一点，就足以证明对方的实力有多强悍，绝对不会是一名小小的一星职业者就能够挑战的。哼，你们华夏人的劣根性就是如此，面对敌人总是盲目自大。华夏这次完了。说不定会是第一个遭遇减员的世界强国，就是这阵容还不如我们西八国，一个五星职业都没有，还想妄图单挑虎王。我们西八国这次可是派出了三名五星传说职业，你们华夏拿什么比？华夏御敌的消息很快就引起了其他国家的注意，在见到华夏选手竟然试图单挑虎王的时候，来自西八国的网友最先发起了嘲讽。还没等他说完，熟悉的禁地提示就再次响起：警告，警告。西八国选手遭遇禁地凶兽，西八国选手遭遇禁地凶兽。华夏网友们顿时涌入西八国的直播频道，发现他们选手降临的也是一座密林
，遇到的凶兽也是一只禁地虎王。哈哈，太好了！没想到我们西八国遇到的是和你们华夏一样的凶兽，这下好玩了。没有对比就没有伤害，就让我们西八国的选手亲自为你们展示一下遭遇凶兽的正确示范吧。西八国的网友见到自家选手遇到了和华夏相同的凶兽，顿时明白过来，这是一次很好的踩踏华夏尊严的机会，于是大肆嘲讽起来。而禁地中的秦风正因为争执不断的两人感到头疼不已，索性无双剑欲一开，留下一句“谁先出手，谁来打”，便不再过多追问。保险起见，秦风直接花费了100点守护积分，为无双剑欲施加了百倍暴击效果，但将领域范围缩小到了100米，不然根本不用这俩人出手，方圆5万米之内的凶兽一个也活不了。好在有了剑神套装的回蓝效果之后，他可以做到一直维持住无双剑欲的消耗。听到秦风的答复。原本还争执的面红耳赤的两人，瞬间冲了出去。在秦风的绝对暴击增长到50倍之后，他们受到的加持也提升了500倍。500倍的敏捷加持，使得两人的身影瞬间化作一道残影，以至于外界的观众还没反应过来，画面中的赵泰两人就消失了。与之一同消失的，还有不远处那只突然色变的禁地虎王。恭喜华夏选手完成对地级凶兽的首杀，获得首杀奖励，奖励击杀选手当前基础属性十分之一的属性点。奖励其所绑定国家全民寿命增加一年。提示：首杀奖励只能通过各级怪物第一次被杀时才能获得。提示：禁地凶兽等级分为 B、C、B、A、S 五个级别。随着赵泰一脸得意的提着虎王的尸体飞了回来，外界的观众这才反应过来：死死了！那只禁地凶兽竟然被华夏的两名一星选手一击就给斩杀了。快到他们甚至都没看清对方的动作。最先反应过来的，自然是刚刚还在提心吊胆的华夏网友。他们感受着自己突然变得年轻许多的身体，瞬间明白过来，这是禁地的首杀，奖励到账了。每个人的寿命全都增加了一年，而这个寿命增加的方式，并不是单纯提升他们的生存时间，而是通过改良他们的各项身体机能，来达到让他们多活一年的效果。因此，很多人都感觉到自己的身体突然变得舒服了很多，一些有着慢性病的居民也感觉折磨自己许久的病痛得到了极大的缓解。感受最为明显的，无疑是那些身处医院、躺在病床上的重症患者了。一间气氛紧迫的急救室内，一名因和老伙计下棋而气到心梗的老人，此刻正被一群身穿白大褂的医生围绕着。急促的仪器警报声不断的提醒着他们，眼前病人的身体机能正在急剧下降。除颤准备，二百焦耳，预备，砰！再次除颤，三百焦耳，预备，砰！负责抢救的主治医师此刻急得满头细汗。两下心脏除颤下去，并没有引起病人的好转。凭他多年的经验，知道眼前的病人已经到了油尽灯枯的地步。望着逐渐归于一条直线的心率检测，几名负责抢救医生全都无声地叹了口气，所有的忙碌动作全都停止。主治医师有些麻木地放下手中的除颤仪，正准备将眼前的遗体盖上，原本已经失去声息的老人突然坐了起来，下意识的一声怒吼：“老孙头，你个老王八蛋，竟敢偷挪老子的棋子儿，都给老子起开！”老子要再和那老王八蛋大战三百回合！操！刚刚谁说我们华夏要成为第一个减员的世界强国来着？哦，是小西八呀！你们刚刚不是说要给我们华夏演示一次斩杀凶兽的正确示范吗？请问你们怎么还没开始呢？不会是还没有成功斩杀那只凶兽吧？不会吧？不会吧？难道五星传说职业者竟然这么垃圾？连一星职业者都能秒杀的怪物，到现在都还没杀死？还有刚刚那几个移民到西八国的二鬼子呢，你们怎么不跳了？哎呦，这一年的寿命加的，可真舒服啊！经过短暂的平静过后，整个华夏直播间的网友全都沸腾了。面对这个陡然逆转的结局，感到不可思议的同时，又充满了自豪。对于刚刚遭到的讽刺，积压许久的情绪，全在这一刻爆发了。在华夏刚刚公布人员名单的时候，所有的网友都在承受着来自世界各国的讽刺，但是现在。一记手杀，直接成为了打脸他们的最有力证据。面对这个意想不到的结果，那些隐藏在华夏直播间的各国网友也变得心虚了，丝毫不敢迎接华夏网友的嘲讽。特别是那几个刚刚跳得最欢的西八国网友，此刻已经默默地从华夏直播间退了出去。但是正所谓逃得过初一，逃不过十五。他们既然能来华夏直播间，华夏网友自然也能涌入他们的直播间。兄弟们，既然小西八不说话，咱们就亲自去他们的直播间，去瞻仰瞻仰。这个弹丸小国是如何给我们演示正确示范的？对，一起去看看，看看他们的五星职业者是怎么演示斩杀凶兽的。
，第145章，不许诋毁我家哥哥。他已经很努力了。随着大量华夏网友涌入西八国直播间，对方鏖战禁地虎王的画面也随之出现在众人面前。只见西八国的选手个个身穿背带裤，梳着金分头，有两名觉醒时长两年半的53级老职业者带队，正在磨练两名新手的战斗技巧。这两名新手拥有着和秦风几人相同的等级。但是在面对禁地虎王的攻击时，却显得狼狈许多。其中那位四星资质的选手，为了向前辈展示自己的战斗技巧，在面对禁地虎王挥来的爪击时，明明可以后退一步，轻易躲过去，却偏偏要玩个花活，就地一个铁板横桥，脚尖一点就要滑退出去。结果就这么一耽搁，给了对面虎王有机可乘。原本横扫的虎爪猛地下拍，观众们可以清楚的看到，那名选手与禁地虎王尴尬的对视了一眼，然后就被虎王一爪拍飞出去。狠狠撞到一棵大树上，血条陡然下降五分之一。噗，这就是你们西八国要为我们做的正确示范，太妙了！说实话，我从未见过如此精彩、拙劣的铁板横桥。就是，一看就是抄袭我们华夏的鼓舞战绩，结果没有学到精髓，他还不如直接仰身往后倒呢。学到了，学到了，原来这就是遇到凶兽的正确示范，必须要主动送到凶兽脚下，不然凶兽有可能打不准。瞧瞧，这叫什么来着？想起来了，没有对比就没有伤害。西八国的网友们总结的很有前瞻性啊！哈哈，不少华夏网友刚一进来就看到了西八国选手弄巧成拙的画面，顿时笑得前仰后合，将他们之前在华夏直播间嘲讽的语气一句一句全都还了回来。面对华夏网友名副其实的调侃，之前那些牙尖嘴利的西八国网友一时也失去了反驳的底气，在绝对的实力面前。一切的诡辩都是徒劳的。好在，另外两名老选手见自己同伴失利，及时的前去救场。在经过二转的五星职业者面前，纵使是禁地虎王，也被其三两下就收拾了。看见没有？这才是我们西八国选手的实力，这才是禁地虎王的实力。你们华夏斩杀的那只虎王，一看就有问题，说不定之前就已经受伤了，侥幸被你们碰上了而已。没错，大家可以回忆一下，刚刚那只禁地虎王发现。华夏选手时，并没有第一时间冲上去，而是在原地不安的挪步，一看就是有内伤存在。华夏选手只是运气好而已。听到西八国网友的诡辩，那些移民到西八国的二鬼子也跟着附和起来了。欧巴们说的没错，刚刚那只虎王的确有问题。你们华夏网友就是凭借好运而已。等一下遇到真正有实力的凶兽，就会暴露了。就是，你们这些华夏屌丝在嘲讽什么？我们昌旭哥哥刚刚已经很优秀了，只是一时的不小心而已。别以为我不知道你们是在嫉妒他的容颜，你们根本就不知道他平时有多努力。这一幕可把华夏网友给气坏了。相比于那些不要脸的西八国网友，这些无脑捧臭脚的二鬼子明显更让人恶心。不等华夏网友进行反驳，就在这群二鬼子庆祝欢呼的时候，西八国选手的直播画面中突然传来一声惊呼。只见那个被拍飞到树上的西八国选手刚刚起身，正准备向其他三位同伴走去时，他的三名同伴突然一声尖叫。随后，如同见鬼一样的指了指他的身后，还不等他反应过来，那三个选手竟然同时转过去，华丽丽的逃走了，留下那个新手在原地猛了一秒，猛然回头，就发现有数十只跟刚才一样强的禁地虎王，正呼啸着从远处的山林向他跑来，眼看就要冲到他的面前，吓得这位选手也是撒腿就跑，可他的逃跑进度明显比其他三名选手慢了许多，再加上刚刚那一愣神，很快就被禁地虎王群给围了上来，这一幕。可把西八国的那些网友气得够呛，阿西吧，刚刚那三个家伙是怎么回事？怎么可以放下自己的同伴一个人逃跑？在开玩笑吗？这可是战争时刻，阿一古，真的是让人很不理解。凭借那两名老手的实力，完全可以把这个新手给救走吧？跑什么啊？完了完了！昌旭这个家伙连一只虎王都打不过，现在被三十只虎王同时围上，铁定要死了！可恶，如果昌旭死了。我们每个人都要受到寿命减少 20% 的惩罚，啊，老子还没活够呢！钟祥那个王八蛋，好歹拉一把新手啊！这下全完了！突如其来的变故让整个直播间的西八国网友全都懵了，全都表示无法理解自己选手的行为。这时，好心的华夏网友开始向他们科普了：在300多年前，南西八与北西八的那场战争中，西八军队的表现比这还离谱呢。战争还没打响，他们先掉头跑了。跑的那叫一个快啊，让旁边阵线上的白银士兵追都追不上，甚至被后方阵线的守军当做了突破防线的敌军部队，打的那叫一个欢实。
。此战过后，西八国在国际上十分荣幸地获得了一下“韩跑跑”的外号。在这个传承百年的优良传统下，能够出现这一幕是非常合理的。听到华夏网友的科普，西八国的网友更气愤了：“你怎么还能翻老本呢？”可很快，他们就气愤不起来了。因为他们的那名选手已经在虎王群的戏谑下进入残血状态了，只需某个虎王再给他来上那么一下，境地惩罚就会降临了。这一刻，所有西巴网友都慌了。之前那些无脑捧臭脚的二鬼子表现得更加夸张。求爷告奶奶的表示要回归华夏国籍啊！我错了，西巴国的选手太傻逼了，我要回归华夏国籍，请祖国妈妈收留我。我也是，我一直深深的爱着祖国妈妈。请让我们回归华夏国籍，回归华夏国籍，回你妈！现在知道叫妈妈了，早干嘛去了？对啊，你们刚刚那个嚣张的劲呢？麻烦恢复一下，你们这样我很不适应。第146章，你们稍等，我去多叫点人给你们捧捧场。随着一只禁地虎王一爪落下，在无数西巴网友和二鬼子们的哀嚎声中，那道冰冷的禁地提示终于还是降临了，警告。西巴国选手死亡一人，其所绑定国家将受到全体居民寿命减少 20% 的惩罚。警告！西巴国选手死亡一人，其所绑定国家将受到全体居民寿命减少 20% 的惩罚。警告！西巴国选手。禁地提示重复三遍过后，残酷的惩罚如期而至。不，我不要受到惩罚，我还没活够啊！我干嘛要退出国籍？我好。那名二鬼子的评论还没打完，就戛然而止了。这种情况还发生在西巴国很多的其他网友身上，只是一瞬间，整个西巴国的评论就缩减了 20% 侥幸活下来的那些人，此刻望着直播间中充满幸灾乐祸的华夏网友，眼神中充满了深深的怨恨，纷纷涌入华夏的直播间，开始刷屏。你们别得意，你们的选手跟我们降临的是同一种环境，他们接下来也将遭到禁地虎王群的攻击。就凭你们国家选手的资质，下场一定会比我们更加凄惨。正说着。秦风所在的画面中，果然出现了其他禁地虎王的身影，密密麻麻的，足有四五十只。见状，秦风的眼睛顿时亮了起来。不为别的，就在赵泰两人刚刚斩杀禁地虎王之后，他发现自己的守护积分竟然直接上涨了一百积分，瞬间将他开启无双剑域的消耗补充了回来。现在竟然又来了五十多只，这可是五千多积分啊！不等秦风招呼，另外两名刚刚没有得到出手机会的少女就兴奋至极的冲了出去。而一旁的赵泰也不甘其后，将手中刚刚还视若珍宝的虎王尸体随手扔在地上，双翼一晃就冲了出去。三人分别冲向不同的方向，将呈包围趋势的禁地虎王群尽数拦截下来。秦风见状，只得放下刚刚举起的长剑。有这三个免费打手在，倒是让他省力不少。可他放弃进攻的行为，却着实让外界的观众吓了一跳。什么情况？那三名选手为什么不协同作战？秦风大佬竟然放心让他们独自冲出去？不会吧！这么关键的时候，千万可别玩脱了！哼，一看就是你们的选手刚刚太好运，以为禁地虎王的实力都是不堪一击，又开始自大了。等着吧，你们马上就能看到自己国家哀鸿遍野的场景。对比华夏网友的担忧，那些西八国的网友则显得极为得意，一个个全都咬牙切齿的发送着诋毁的话语，似要将刚刚的怨恨尽数宣泄出来一般。其中以刚刚被拒绝回归国籍的二鬼子骂得最为恶劣。见状。华夏网友自然不会坐以待毙，毫不犹豫地骂了回去。正在两方争执不下的时刻，赵泰三人与禁地虎王群终于接触到一起了。在大多数观众屏息凝神的注视中，那些将西八国四星选手玩虐的禁地虎王，在赵泰三人面前却根本抵不过一击。仅仅一个照面，就有一半的禁地虎王惨死当场。秦风的守护积分瞬间暴涨两千多，爽！不可能，你们的选手不过是一星职业者。最高的不过三星，怎么可能如此厉害？望着眼前急剧减少的禁地虎王，正准备看华夏出丑的西八国网友全都傻脸了。那些强大到连四星选手都勉强抵抗的禁地虎王，竟然还挡不住这些华夏选手的普通攻击，这怎么可能？如此离奇的一幕，让这些西八国的网友全都开始怀疑人生起来。可之前绷紧心弦的华夏网友却随之放松下来。他们虽然不知道秦风几人是怎么做到的，但是能够看到自己国家的选手这么强。谁能不开心呢？对于西巴网友的质疑，华夏网友们只能轻飘飘地回了一句：“淡定，都是运气而已。可能这些禁地虎王来之前，统一吃了伸腿瞪眼丸吧。”绝对绝对不是，我们选手实力太强的原因。
，全是运气。噗！面对华夏网友的回复，可谓是直接戳在了这些外国网友的肺管子上。原本就在禁地惩罚下变得身体虚弱的他们，顿时一口鲜血喷在了屏幕之上。可恶！可恶的华夏国，果然是一如既往的阴险。从来都是严密的捂住自己的实力，只在关键时刻给予敌人致命一击。这种势敌以弱的招式，还真是百用不腻啊！就在这些西巴网友被气得七窍生烟的时候，他们国家的直播画面再次出现了变化。只见在那三名堪比博尔特的西巴国选手前方，突然出现了一只体型比之前那些禁地虎王足足大了十倍有余的斑斓大虎。禁地虎王首领，类型地级凶兽 BOSS， 等级三十，攻击十万，魔防三万，物防三万，血量九十万。技能虎王咆哮，疾风之刃，虎王扑击。不光是体型大了十倍，就连实力也整体翻了三倍。钟祥欧巴，怎么办？三名西巴选手停下脚步，望着眼前实力恐怖的虎王首领，表情显得无比凝重。这种实力的凶兽，即使是两名老手，也得全力以赴。可还没等他们缓过神，之前那三十只禁地虎王也追了上来，前后夹击之下，这三名寒跑跑彻底没了退路。操！一群蠢货，刚刚若是不逃跑，凭借他们的实力。从普通的禁地虎王群中安然杀出去，还是有很大可能的。现在好了，前有禁地虎王首领，后有禁地虎王群，一个不小心，团灭都有可能。哟，这不是西巴国的寒跑跑吗？怎么，刚刚应对单只禁地虎王的示范并不满意，准备再给我们示范一下如何正确的应对禁地虎王群？不得不说，西巴选手的心肠就是好。你们稍等啊，我去多叫点人给你们捧捧场。第147章。别问，问就是战略牺牲。随着那名网友振臂一呼，就有无数华夏网友涌入西八国直播间。刚刚那场铁板横桥的名场面，因为发生的太过仓促，导致很多网友都没看到。此刻听到对方要梅开二度，顿时迫不及待的跑了过来。听说西八选手又要向网友展示正确示范了，让我来瞅瞅是怎么回事。哟，出息了呀！这些小西八竟然准备直接挑战禁地虎王首领，勇气可嘉呀！看来我刚刚错怪他们了。人家并不是喊跑跑，而是在拉怪罢了。至于死去的那名队友，别问，问就是战略牺牲。不得不说，华夏网友是懂阴阳怪气的，几句话下来，瞬间气的那些西巴网友再次吐血。可他们却顾不得和华夏网友拌嘴，因为他们此刻的身家性命全都被绑定在了这三名选手身上。一旦他们出事，在座的很多人都会立刻死亡。因此，所有西巴国网友都在目不转睛地盯着自家选手，想要知道他们会如何应对眼前的局面。特别是那些侥幸存活的二鬼子，再次趁着这个空隙开始哭天喊地，想要回归华夏国籍，可却没有任何人去搭理他们。禁地之内，三名西八国选手的掌心都布满了细汗，望着眼前对他们极为不利的局面，心中感到十分焦急。若是与对方拼起来，在那名禁地虎王首领的助攻下，他们很难保证不会再次出现减员的情况。可四周团团包围的虎王群却断绝了他们任何想要逃跑的退路。就在三名选手准备殊死一搏的时刻，正在对他们进行步步逼近的虎王群突然撤退了，仿佛眼前之人是什么不可招惹的大敌一样，纷纷掉头跑去。那样子，活像是遇到猛虎的羚羊群，呼啦一下消失在密林之中。突如其来的一幕，不仅是三名西巴选手懵了，就连观看直播的各位观众也都懵了。什么情况？这些禁地虎王费劲巴拉的把这三个家伙围起来，眼看就要到嘴了，为何突然撤退了？好歹也是来一趟，怎么也得带走一个才合理吧？这些虎王在搞什么费劲？就是，就这三个小西巴，有啥好怕的？直接一拥而上，乱咬也能咬死一个吧？面对禁地虎王群突然撤退的举动，正满心期待西巴国选手命丧虎口的华夏网友，全都不满的抱怨起来。而一旁提心吊胆的西巴国网友却纷纷松了口气。虽然不知道这些禁地虎王群为何撤退，但是自家的选手能够摆脱危机，就是一件最幸运的事。看到没有，天佑大西巴！就连禁地虎王首领都不敢招惹我们钟祥欧巴。实不相瞒，我们钟祥欧巴可不是一般的五星职业者，而是有着一项天赋技能的特殊职业者。这只虎王首领一定是感受到了我们钟祥欧巴身上所散发的危险气息，这才选择撤退了。没错，我们钟祥欧巴的天赋技能十分厉害，可以瞬间提升十倍技能伤害。虽然24小时只能使用一次，但是对付这一只小小的虎王首领还是绰绰有余的。这些西巴网友在危机解除的第一时间，就是不忘向直播间的华夏网友吹牛逼。若不是华夏网友
，刚刚亲眼目睹了整个事件的全过程，还真能被他们有板有眼的说辞给唬得一愣一愣的。就在诸多华夏网友正在为没有看到名场面而感到遗憾的时候，一声震人心魄的嘶吼声突然从画面中传出，接着众人就看到了一只有史以来最丑陋的怪物。一只生的满身腐肉，扇着两双腐烂肉翅，似龙非龙，似马非马的奇葩玩意，被怨魂控制的奇美拉，类型 C 级凶兽，等级40攻击2 0 W， 魔防8 W， 物防8 W， 血量2 0 0 W， 技能腐蚀吐息。这只怪物正是从那群禁地虎王逃窜的方向飞来，它的嘴中叼着的，赫然是那只体型硕大的禁地虎王首领。刚刚还威风凛凛的禁地虎王首领，此刻却成为了一具气息全无的尸体。在实力两倍于他的 C 级凶兽面前，他也只能沦为对方可口的食物。见状，所有直播间的观众全都倒吸了一口凉气，终于明白了那群金地虎王慌忙逃窜的原因。合着是他们的天敌出来狩猎了。此刻，那只摇摇晃晃飞在空中的双头奇美拉，瞬间就看到了下方被他吓得目瞪口呆的西巴选手。顿时，如同发现玩具的猫咪，猛地将口中的虎王尸体吐出，双翅一扇，就向着下方的三名西巴选手冲了过来。阴逼！三名西巴选手猛地从猛逼中清醒，以最快速度举起了手中的法杖。可还没等他们反应过来，又一只双头奇美突然从他们后方的树林中飞了起来，同样将嘴中的虎尸一丢，神情激动地向他们冲了过来。紧接着，一只又一只的双头奇美拉不断地从附近的森林中飞起，随后。快速向三名西巴国选手冲了过来，隔着老远就是一记腐蚀吐息，墨绿色的魔力光束无比勇猛地击打在三名西巴选手匆忙撑起的护盾上，带走了大量防御值。而那只双头奇美拉也不恋战，在一记吐息过后，猛地一个盘旋就再次飞上天空。接着，另一只奇美拉的腐蚀吐息紧随而至，不一会就将三名西巴选手凝聚出来的护盾轰得粉碎，然后就以迅雷不及掩耳之势。将三名选手分食一空，整个过程只用了不到一分钟。快到西巴国的网友到现在还没反应过来，直到熟悉的禁地提示音再次响起时，刚刚还大吹特吹的西巴国网友顿时发出了不敢置信的惨呼。在 60% 的寿命缩减下，整个西巴国的直播间瞬间变得无比冷清。整个西巴国所有20岁以上的居民全部以极快的速度变得苍老无比，有将近 50% 的人瞬间死在这次的残酷惩罚下。这还是觉醒职业之后，大多数居民寿命得到提升的前提下。若全是那种平均寿命不到50岁的普通人，仅这一波惩罚就能将整个西巴国团灭，就这已经足以西巴国元气大伤了。国家整体实力瞬间倒退200年，以至于北边的那个西巴国瞬间有些蠢蠢欲动起来。还不等华夏网友们回过神，来自自家选手的直播画面中，同样出现了双头奇美拉的身影。第148章：禁地奖励。万倍暴击！砰！赵泰一拳将体型庞大的禁地虎王首领撂倒在地，一点也不尽兴的吐槽道：“切，禁地凶兽 BOSS 才这点实力，简直是不堪一击。”说着，就要拖着虎王尸体回到秦风身边，准备将其当做今天的晚餐。就在这时，一阵有些熟悉的翅膀扇动声从身后传来，赵泰头也不回的一个闪身，就躲过了一只试图偷袭他的双头奇美拉。同一时间，李兰心和魏佳同样受到了双头奇美拉的偷袭，全都轻而易举地躲了过去。三人有些惊疑地对视一眼，全都看到了对方眼中的兴奋。正愁没有完全热身呢，新的陪练怪物就主动送上门了。其中的李兰心更是露出一脸激动，回头向秦风喊道：“老大，这些是精灵族的坐骑，双头奇美拉，有他们出没的地方，附近一定有精灵族的居住地。”身为精灵召唤师的李兰心。对于精灵一族的生活习性自然十分了解。闻言，正感觉有些无聊的秦风顿时来了兴趣。有部落，就说明有大量的野怪，就代表有大量的积分。留个活口，其他的全杀了。好嘞，赵泰三人异口同声的答应一声，十分激动的向着那些双头奇美拉主动冲了过去。这一幕使得那些刚从西巴国直播间赶回的华夏网友看得一愣一愣的。他们可是刚刚才亲眼看到。三名五星职业者是如何在数十只双头奇美拉的围攻下惨死当场的？可自家这三名不到五星的选手，竟然还敢主动向双头奇美拉发起攻击，这离奇的画面一时让很多华夏网友都发自内心的怀疑：到底谁才是一星职业者？难道他们有史以来的认知都是错误的？职业资质其实是反着来的，一星才是最强。就在这些网友怀疑人生的同一时间，身负黑龙双翼的赵泰就已经飞至一只双头奇美拉的身前。
，望着对方满是蛆虫在爬的腐烂身躯，顿时失去了贴身近战的兴趣，随手扔出两颗翠绿色的液体，精准的砸在了双头奇美拉的两颗脑袋上，瞬间冒出一团团难闻的白雾。这才是正儿八经的腐蚀吐息，来自黑龙一族的腐蚀龙息。仅仅两颗拳头大的腐蚀液体，就将整只十数米长的双头奇美拉化作一具洁白的枯骨。啧啧，这可比你刚刚的样子好看多了。赵泰望着急速向地面坠落的奇美拉尸体，有些痛快地舒了口气，随后马不停蹄地冲向下一个目标。另一边，李兰星面对双头奇美拉的吐息攻击，利用身法技能轻松地一一躲过，随手取出两根剑矢，闭眼拉弓，嗖的一声，两道蓝色流光优雅地划过虚空，完美地洞穿了奇美拉的两颗头颅。漂亮！望着李兰星堪称艺术的战斗技巧，直播间的观众全都忍不住为其叫好起来。接着，有些担忧地看向一旁的李兰星。他可没有赵泰的飞行技能，也没有李兰星的敏捷身法。刚刚那名被寄予厚望的西巴选手，就是一名五星资质的传说法师。虽然攻击力极为强悍，却有一个致命的弱点，那就是在面对拥有高速机动的双头奇美拉时，无法精准的命中对方，同时也没有能力避开对方的攻击。这才在此消彼长的恶性循环下，死于双头奇美拉的围攻。而眼前的魏家，就是一名三星资质的法师。在众人忧心忡忡的目光中。魏家先是给自己套了一层魔法护盾，随后就向一只双头奇美拉扔出了一颗火球，但被对方完美的躲了过去，并趁机还给他了一记腐蚀吐息。见状，所有的观众都为他捏了把汗。可吐息过后，魏家却安然无恙的站在那里，身上的护盾也已经稳固无比。望着不断向他逼近挑衅的双头奇美拉，少女嘴角突然翘起一抹好看的弧度。随后，就在双头奇美拉又一次向他俯冲时，猛地凝聚出一颗磨盘大的火球，狠狠地砸了出去。突如其来的一幕还莫等观众们反应过来，少女就一颗接一颗地丢出了十几个磨盘大的火球，将那只双头奇美拉的躲避空间尽数封锁。轰的一声，近地的天空猛然炸开一朵灿烂的烟火，伴随着四分五裂的残尸随风飘散，恐怖的威势瞬间将剩余的那十几只双头奇美拉吓得落荒而逃。操！别让他们跑了，快追！那可都是积分啊！后面的秦风微微一愣，内心也被魏家彪悍的攻击狠狠地震撼了一下。这个平时少言寡语的清冷少女，没想到动起手来这么的凶狠。随后，他就看到那群落荒而逃的奇美拉身影，连忙招呼一旁同样被惊呆的赵泰：“那些奇美拉，一只就能给他带来五百点守护积分啊！刚刚那一波，足足给他带来了两万四千点守护积分，同时……”还有突然出现的禁地提示，提醒他们斩杀了域外禁地的积分怪物，获得了 4,800 点禁地积分。这可是最后评定他们名次的重要数据，怎么能让他们就这么跑了？听到秦风的提醒，悬停在半空中的赵泰顿时反应过来，双翼一震，就朝着那群奇美拉的身影追了过去。秦风三人则跟着赵泰的位置信息，也快速追了过去，越过重重的密林，顺手斩杀了一系列试图偷袭的凶兽。三人在越过一座平缓的矮坡之后。眼前的视线豁然开朗，只见一片绿意盎然的田地突然出现在他们的面前，面积之广，足足有万亩之距。随着他们发现林间田地的存在，禁地的提示音猛然响彻整个蓝星。注意，注意！华夏选手发现林田万亩，将百倍巨献到华夏领土。林田可使世间一切灵植存活，并获得五倍成长加速效果。就在所有人都还没有缓过神的时刻。秦风的脑海中突然又响起另一道提示：禁地奖励可触发守护审判，是否消耗守护审判次数获得额外暴击效果？守护审判，额外暴击。第149章，禁地遗迹，神级道具。秦风眼神微微一愣，很快就反应过来，毫不犹豫地选择了终极审判次数。叮，终极审判次数一，此次禁地奖励效果额外暴击万倍，林田面积由150万亩。提升到150亿亩，合计 1,000 万平方公里。1 0 0 0万平方公里，秦风的心脏猛地一跳，没想到万倍暴击的效果会是如此的震撼，直接将禁地奖励干到了 1,000 万平方公里。要知道，华夏的总领土面积也不过才936万平方公里，大灾变之后扩充了一些，但也只有 1,100 万平方公里。也就是说，这一记万倍暴击下来，华夏几乎所有的土地。都将变成可以让灵植获得五倍成长效果的灵田。这，秦风一时不知道怎么表达自己的情绪，因为这个奖励实在是太震撼了。别的不说，华夏作为人口大国，对于粮食的需求一直都是旺盛的。
这五倍成长速度的林田将彻底解决华夏的粮食问题。同时，五倍成长的效果还可以让魔药师获得更多的灵值，产出更多的魔药。到时候，每个人在打副本的时候都可以携带很多便宜又好用的魔力药剂，将进一步提升华夏职业者的成长速度。这一次万倍暴击花的太值了，而这次额外的万倍暴击，由于是在禁地提示之后附加的。所以，禁地意志并没能播报，但150万亩的林田奖励也足够让外界的华夏网友感到震惊了。在禁地提示过后的下秒，人们就可以看到从华夏的航拍视角，那个华夏最大的沙漠，占地面积 33.7 万平方公里的死亡之海，以肉眼可见的速度变绿了。其余的戈壁滩、无人区也以肉眼可见的速度变成了绿意盎然的生命绿洲。这一刻，无数面朝黄土背朝天的农民伯伯也发生了田里的变化，地里的庄稼。似乎在一瞬间变得更旺盛了，布满沟壑的老脸上露出了心满意足的微笑。这一幕使得直播间的所有观众都看哭了，因为对于土地的热爱，对于种地的热爱，一直深刻在华夏这个种族的血液之中，骨髓深处。这150万亩的林田奖励，对于华夏来说实在是太重要了。但很快，人们就发现了不对劲的地方。虽然禁地提示的是150万亩，但是很多人都隐约发现自家的盆栽似乎都发生了变化。兄弟们，告诉你们一个诡异的事情。我院里种的一片小番茄突然开花结果了，难道是我的错觉吗？我怎么感觉禁地奖励连我家都覆盖了？不是错觉，我种的那盆韭菜，昨天才割的，刚刚突然长出新的嫩芽了。楼上的，你好端端的种韭菜干嘛？莫非楼上的别歪楼？我也感觉到了，我种的那一片枸杞，它也变得更绿了。我魔都的，同上，我黑土式的，有同样的发现。我苏杭的，一样。经过全国各地的网友一番交流过后，人们得出了一件十分恐怖的结果：华夏一千万平方公里之内的所有城市，似乎都出现了禁地奖励所描述的五倍成长效果。这一发现，使得华夏的整个直播间都陷入到诡异的沉默之中，足足过了十多秒，才宛如火山爆发般滚动起来。对于秦风等人的感激之语，绵绵不绝。相比于华夏一片锣鼓喧天的喜庆场景，隔壁的西八国可谓是一片死气沉沉。本就人口不多的他们。在瞬间损失将近 60% 的人口数量之后，直接陷入到了鬼城状态。若不是有白鹰帝国的助手，隔壁的北西八国早就将他们一波平推了。此刻，望着华夏直播间的喜庆景象，所有西八国的网友都觉得自己就是一个小丑。想起刚刚他们大言不惭的话语，只觉得脸颊在一阵阵抽痛。华夏终归是华夏，这个传承了将近 6,000 年的古老国度，从来就不是他们这些弹丸小国所能揣测的。禁地之内，秦风等人经过最初的惊讶。很快就调整好心情，放眼望去，在万亩良田之后，还坐落着一座风格迥异的雄伟城市。秦风旁边的李兰心一眼就认出来，老大，这里并不是精灵部落，而是一只精灵王族的居住地。你看最里面的那种大殿，只有精灵王族才有资格建造。这些灵田应该都是那只精灵王族的土地，这里应该就是整座森林的最核心之地。李兰心的话语刚落，熟悉的禁地提示音就再次响起。恭喜华夏选手第一个找到 C 级禁地遗迹，被怨魂控制的精灵王城。通关此遗迹，将会获得神级道具。神级道具！秦风等人同时发出一声惊呼，就连屏幕前的观众也被从沉默中惊醒过来。还没等众人反应过来，禁地提示音再次响了起来：“恭喜樱花选手发现 C 级禁地遗迹，被怨魂控制的兽人王城，获得万座灵出栏奖励，将百倍巨献到樱花国，可使世间一切灵畜获得五倍成长效果。”通关此遗迹，将会获得神级道具。樱花也发现 C 级遗迹了。突然响起的提示，让所有华夏网友全都感到一丝惊讶，纷纷涌出到樱花国的直播间。只见在一片水肥草旺的大草原中，一行四人长相各有特点的樱花国选手，正凝望着眼前矗立在草原深处的巨大宫殿群。与精灵王族满是树屋的建筑风格不同，兽人王城全都是由一种草原固有的黑石打造。除了品相还算可以的王宫大殿。其他的建筑只能用一句粗狂来形容。此刻，樱花国的网友正因自己国家的选手获得禁地奖励而欢呼雀跃。见到华夏网友进入直播间的提示，顿时敌意满满的嘲讽起来：“快看，这些华夏人也被我们选手发现禁地遗迹的提示吸引过来了。怎么，你们对自己选手通关遗迹的机会没有信心，特地来学习我们樱花国如何通关禁地遗迹吗？那你们可得看好了，看看我们大樱花帝国的选手是如何通关禁地遗迹的。”第150章积分排行榜，遥遥领先。面对樱花网友的敌意，华夏网友们不禁升起满头问号。这刚送走一个小西巴，又来一个小樱花，示范，太好了！
，我们华夏人最喜欢看人示范了。兄弟们，瓜子板凳准备好，咱们今天就看看这些小樱花是如何给咱们示范通关遗迹的。行，那就请看一下吧。你别说，刚刚的西八国示范我还真没看尽兴，他们也猜菜了。希望这些小樱花能强一点。放肆！你们华夏人不要口出狂言。就那垃圾西八国也配和我大樱花帝国相比？你们不会还不知道？就算是五星资质的传说职业者，也分有天赋技能和没天赋技能的两种人吧？这两者之间可是有着天与地的差别。你们华夏国的那个护国神帅之所以这么强，就是因为他觉醒了一个神级天赋技能，而天赋技能也分为青铜、白银、黄金以及神级的区别。那个西八国的选手不过是一个觉醒青铜天赋的垃圾罢了，而我们樱花国的选手可是个个觉醒了黄金级天赋，随便派出一个都能吊打他们全队。不要以为你们华夏比过了一个垃圾，就觉得自己不是垃圾了。在我们大樱花面前，你们华夏那几个一星职业者，不过也是相对厉害点的垃圾而已。操！你们小八那个子不大，语气倒是不小。什么黄金天赋不黄金天赋？刚刚的西八国比你还能吹呢。结果呢？能顺利通关禁地遗迹再说吧。就是，吹的跟什么一样，还不是被我们华夏年年吊打？也就是这两年没收拾你们而已。看把你们膨胀的，是骡子是马。拉出来溜溜就知道了。正当那名樱花网友还想大吹特吹的时候，华夏网友们一人一句话，就将他后面的所有话语全噎了回去。气得这名小樱花脸色通红，正在努力思考该怎么反驳这群家伙的时候，他们国家的选手已经抢先进入到了兽人王城之中。而秦风等人因为万亩林田的阻隔，此时距离精灵王城还有一般的距离。樱花国选手刚一进入兽人王城，直播画面就紧跟着响起一声声兽吼，只见一道笔直光滑的裂缝。将整个王城一分为二，尽头直抵王宫大殿，就好像有人手持一把参天巨剑，将整个王城劈开了一般。值得一提的是，隔壁的精灵王城也有着这样一道裂痕，在兽人王城的裂痕之中，正游走着一具具面容丑陋的兽人战士。他们体型高达，虽身上的盔甲早已破烂不堪，但是身上所散发的气势却一点也不减当年。最主要的是，这些兽人全都目色通红，浑身就像刚刚的双头奇美拉一样，充满了腐肉。无数的蛆虫在他们身上的盔甲缝中蠕动着，见到樱花选手的到来，顿时如同闻到腥味的苍蝇，黑压压的向他们冲了过来。而禁地生物的属性也第一次显示在观众面前。被怨魂控制的兽人战士，类型 C 级凶兽，等级40攻击2 5 W， 魔防6 W， 物防8 W， 血量2 5 0 W， 技能野蛮冲锋，兽人意志无惧生死。兽人战士的实力比刚刚的双头奇美拉略强一点，但是数量却远比双头奇美拉多得多，足足两三百头。可对面的樱花选手却一点不慌。那名等级最高的男性职业者加藤金指更是邪魅一笑，退居身后。另一名身穿和服的女性职业者天海一翼也是媚笑着贴到加藤金指的身旁，将战场交给了两名今年的新手铃木彻和池井亮，他们分别是一名武士，还有一名忍者。等级也和秦风等人一样，是刚刚突破一转，达到40级的一转职业者。面对急速冲来的兽人战士军团，两名樱花职业者互相对望一样，猛地冲了出去。一名拔出腰间的武士刀，选择和兽人正面硬刚；一名则扔出一团烟雾，整个人瞬间消失不见。那名武士冲至兽人军团跟前，猛地激发天赋技能，一道巨大的武士光影出现在他的身上。跟随他的举动，全力向前劈出一刀，硕大的剑气直接将那名武士的攻击力提升了50倍。直接将前方的所有兽人战士全都扫飞出去，并直接打掉了对方五分之一的血量。此人的一次攻击竟然高达六十万伤害，还不等那些兽人爬起来，一团巨大的螺旋丸就狠狠地砸在他们人群的最中间，直接轰掉了他们一百五十万的血量。两次攻击下来，强横的兽人战士就只剩下了五十万的血量。在那名武士的又一次挥刀下，直接团灭。恭喜樱花选手斩杀 C 级凶兽，被怨魂控制的兽人战士 X 3 5 6获得禁地积分3 5五万六千，禁地积分排行榜开启。第一名，樱花帝国3 6六万八千七百积分；第二名，华夏帝国 4,800 积分；第三名，樱花帝国这一轮团灭，直接让他们获得了禁地积分排行榜的第一名。望着华夏只有可怜的 4,800 积分，樱花国的网友们顿时沸腾起来。切，瞧瞧这华夏帝国的积分，才区区的 4,800 点，连我们樱花帝国的零头都不如。还谈什么骡子和马？就是，原来吹了半天，他们不过才四千八百分，实在是令人无语啊！我就说，他们只是比垃圾西八国强一点的大垃圾而已。
，各位大佬所言极是。本人就是从华夏国移民来的前华夏人，我可以向大家证明，华夏人最爱吹牛逼了，特别是在他们喝完酒之后，恨不得全世界都是他们的。樱花国的遥遥领先，使得那些移民樱花国的二鬼子全都趁机跪舔起来，以示自己的存在感。刚刚他们之所以没说话，实在是西八国的那些二鬼子下场就在那摆着，他们担心自己也会落得同样的下场。但是现在不一样了。看到樱花国领先华夏这么多，顿时给了他们站位的勇气，而他们的话语瞬间激起了华夏网友的怒火。第151章，手杀奖励，神之道具到手！操，你们这群二鬼子还要不要脸？这才过了几个小时啊，就开始卖祖求荣了？看看你们这些令人作呕的舔狗模样！呸，恶心！不要以为暂时的领先就洋洋得意了，西八国的那些二鬼子可在黄泉路上等着你们呢。切，吓唬谁呢？就凭加入西八国的那些废物，也能跟我们比？他们就是实力太废，才加入了那个垃圾国家。看看我们加入的樱花国，实力可是有目共睹的，足足三十多万的积分差距，你们怎么比？还说我们卖祖求荣？别搞笑了，也就是你们这些渔民才会整天爱国，没有出过国的，你们根本就不知道，外国的空气都是香甜的。我们追求更好的生活，有错吗？别以为我们不知道。你们就是嫉妒我们能够移民到其他国家而已，承认别人的优秀就这么难吗？面对华夏网友的怒怼，这些二鬼子们丝毫不以为意，反而显得十分得意且自豪，因为刚刚樱花选手的表现给他们带来了极大的信心。就在两方唇枪舌战的时刻，樱花国的选手再次遇到了新一轮的遗迹凶兽——被怨魂控制的兽人骑士，类型 C 级精英凶兽，等级40攻击3 5 W， 模仿。十 W， 物防十二 W， 血量三五零 W， 技能野蛮冲锋，骑士踩踏，致命一击。这是一群体型更加高大，实力也比刚刚那群兽人更强的蛮兽骑士，数量更是多达五百之巨。三十五万的攻击伤害，使得樱花国的所有观众内心都感受到了极大的震撼，唯独华夏的网友们对此显得不屑一顾。才三十五万而已，当初的高考大比，那些个被冥界死气强化过的骷髅暴君。哪个没有这种实力？不还是被不满二十级的秦风大佬吊打？虽然那些骷髅暴君的数量没有现在的兽人骑士多，但是当时的秦风大佬等级也没现在高啊！就这种实力的凶兽，单手碾压而已。就在众人的密切关注中，樱花国的选手再次和禁地凶兽接触到一起。两名老手依旧没有出手的意愿，有刚刚那波兽人战士的例子在前。纵使这些兽人骑士实力强了很多，但也只是多抗两下攻击而已。毫无疑问的。这波凶兽再次倒在了两名樱花选手的脚下，而樱花国的境地积分也随之飙升到了113万。每一只兽人骑士都为他们带来了 1,500 点的境地积分，再次拉开的差距，使得这些樱花国的网友变得更加膨胀起来。刚刚那些得意洋洋的二鬼子们，更是受到极大的鼓励一般，更加卖力的对着樱花国网友跪舔起来。毫无底线的行为，只看得华夏网友们气得直咬牙。就在这时，新一轮的境地凶兽出现了。一群青面獠牙的兽人萨满缓缓出现在众人面前，五十万的攻击伤害，五百万的雄厚血量，而且是远程攻击型凶兽，这个程度明显已不再是两名新手可以应付的了。一直待在众人身后的那名妩媚女性终于走上前来，面对正在寄宿吟唱蛮族咒语的兽人萨满军团，只是轻飘飘的挥舞了一下手中的粉红竹扇，就见一名背生双翅、三头六臂的噬神之影猛地浮现出来。瞬间就冲到那群兽人萨满的前方，举起数米大的拳头，一通乱拳砸下。才刚出场的兽人萨满群直接没了，整个过程只用了不到五秒钟，上百只血量高达五百万的兽人萨满就变成了一团碎肉。这一幕直接深深的震撼到了直播间的所有观众，就连原本对樱花选手不屑一顾的华夏网友也露出了惊讶的神色。他们还是第一次见到实力能和秦风相提并论的他国职业者，这种轻松惬意的攻击方式。也只有当初的秦风能够做到吧。华夏网友们终于明白了樱花国这两年为何如此膨胀的原因。这个妩媚女子的能力，如果不出意外，甚至能和当年的神帅掰掰手腕。如果给她足够的成长时间，未必不能成长为像神帅一样强的王者。看来能在这乱世之中安然存在的国家，没有一个是简单的。就在华夏网友们愣神的片刻，一道高达百米的兽人身影缓缓从那座破败的大殿中走了出来。恭喜樱花国选手率先触发境地 BOSS。被怨魂控制的兽人王者，斩杀对方可以掉落神之道具，并获得珍贵的手杀奖励。响亮的提示音一直重复了三遍，才渐渐平息下来。
，可恶的华夏人看到没有？这就是我们大樱花帝国的实力！短短十几分钟就触发了一记 BOSS， 而你们的选手这个时候才刚刚到达精灵王城的边缘。C 级 BOSS 的首杀奖励，我们樱花拿定了，想起来就兴奋了。刚刚不过是一只地级凶兽，就为你们华夏带来了全体增加一年寿命的奖励。那这只 C 级 BOSS 得给我们带来几年的寿命呢？两年？三年？还是五年，我已经迫不及待想要体验这寿命增加的奖励了。樱花国的网友在听到突然响起的禁地提示之后，全都神情激动地向华夏网友嘚瑟起来，仿佛禁地意志所提到的奖励已经落入他们手中似的。对此，华夏网友也丝毫没有惯着，直接回怼了过去：“神气什么？奖励到你们手中了吗？就这么激动？万一奖励没有落到到你们手中，岂不是白高兴一场？切，你们这是纯纯的嫉妒！”用你们华夏的古话来说，就是吃不到葡萄说葡萄酸。你们先看看那只 BOSS 的实力，不过才 1,500 万的血量而已，在我们藤森女神的攻击下，最多也就坚持十几秒钟而已。请问谁能在这十几秒钟的时间里抢先一步斩杀禁地 BOSS？ 那名樱花选手还没说完，就听到刚刚消失的禁地提示再次响起：恭喜华夏选手率先斩杀禁地 BOSS， 被怨魂控制的精灵女王，获得神之道具——精灵女王的亡魂精魄。恭喜华夏选手首次击杀 C 级 BOSS 凶兽，获得首杀奖励，全体居民寿命增加五年。斩杀队伍集体，获得 5% 的永久属性加成。第152章：精灵女王的王魄。精灵小林，静！整个樱花直播间此刻全都陷入到死一般的寂静中，甚至刚刚那名樱花网友的得意之语还未完全滚出屏幕，就被突然响起的禁地提示给狠狠扇了一巴掌。一时间，有无数樱花网友涌入华夏的直播间。想要快点知道，明明前一刻才刚走到精灵王城入口的秦风等人是怎么在十秒钟内完成对禁地 BOSS 的斩杀的。时间回到十秒钟前，当秦风等人刚走到万亩林田的一半距离时，就听到了樱花国选手率先进入禁地遗迹，并激活了积分排行榜的提示。一开始，秦风对于积分排行榜的名次还没那么在意，因为或早或晚，只要他们也将禁地遗迹中的凶兽斩杀殆尽，追上樱花国的排名就是分分钟的事，因此才没有加快脚步。但当他听到率先斩杀禁地 BOSS 会获得首杀奖励之后，可就坐不住了。现在所有人都知道，首杀奖励会使选手所在国家的居民获得寿命增加的效果。关于寿命，没有任何人会嫌多，而秦风则对这份奖励拥有最为迫切的需求，因为他的母亲白皙雪还剩下不到五年的寿命，每增加一年就能给他带来更久的成长时间，更大的获得神级转职卷轴的几率。因此，秦风毫不犹豫地扩大了无双剑域的笼罩范围。直接将整个精灵王城全部覆盖起来，这样他们虽然人在精灵王城之外，但是里面的怪物却在飞速死亡。在他的冰火奥义所带来的 10% 剑神套装所带来的 50% 的额外伤害加成下，他的无双剑域每秒可以对敌人造成184万的高额伤害，仅用了十几秒钟就完成了对整个精灵王城的清扫工作，因此才会出现他们才刚走到精灵王城的入口处，里面的怪物却全部死亡的离奇画面。此刻。挥舞双翼的赵泰刚好满脸激动地回到秦风的身旁，手中捧着的正是斩杀精灵女王后所掉落的神之道具。令人意外的是，掉落的道具竟然有两个，一个是晶莹剔透的水晶球，里面封印着一位美轮美奂的精灵虚影；一个是散发着漆黑迷雾，只一眼就让人感觉无比邪恶的金属碎块，只有指甲盖大小，看起来很像一枚被崩飞的剑刃。随着几人的目光集中在这两件道具上，他们的详细信息也随之出现在众人眼前。精灵女王的亡魂精魄，品质神级，类型特殊道具，作用来自精灵女王被怨魂控制前所凝聚的灵魂结晶，融合它可以提升和精灵族拥有羁绊的职业者自身的职业资质，并有一定几率获得神级天赋技能。在看到水晶球的第一时间，几人当中的李兰心就情不自禁的涌出两滴热泪，随后抱头痛哭起来。就在秦风三人感到不知所措的时候，一道美丽的精灵身影突然从少女体内飘了出来。悲伤的哭声正是出自他的身上。美丽的精灵出现之后，丝毫不顾身旁的几人，璀璨的星目死死地盯着赵泰手中的亡魂精魄，眼角不断滑落一滴滴蓝宝石般的泪珠。屡次想要伸出手掌去抚摸那颗水晶球，在秦风的示意下，赵泰小心地将水晶球递到精灵手中。嗯，哩，女性精灵感激地向几人微微鞠躬，随后就将目光锁定在手中的水晶球身上，然后神圣的半跪在地，面朝精灵王宫的方向。虔诚地将水晶球放在额头，正要以秘法激发水晶球，却被后方恢复意识的李兰星猛地一声呵斥：“小林，不要！”那名精灵身躯一颤
，虽然有些不情愿，但还是听话的将水晶球从额头拿开，有些可怜巴巴的望着少女走到他的身旁，一把将水晶球从他手中夺了回来。老大，对不起，小林刚刚未经你允许，想要擅自融合这枚神之道具。李兰心有些不好意思的将水晶球递给秦风，刚刚若不是他及时阻止，这枚珍贵的神之道具就要被他的召唤物给融合了。他深切的知道。这件物品的归属，毫无疑问的应该是眼前的秦风。若没有他，他们几人能不能代表华夏参加这次国运战场都不一定。因此，对于自己召唤物的鲁莽行为，感到有些羞愧。但秦风却并没有接过他手中的水晶球，而是有些好奇的望着一旁目光始终跟着水晶球在移动的美丽精灵。你是说，他能融合这枚道具？对，小林，他是一只纯粹的森林精灵，而这枚亡魂精魄，刚好是一位森林精灵女王所留。里面蕴含着他毕生的传承之力。如果小林能够得到他，可以获得对方的精灵位格，成为下一任的精灵女王，那你的职业资质不也会跟着提升了？是的，李兰心毫不隐瞒的点点头，将自己召唤物得到亡魂精魄后能够产生的变化尽数告知给秦风。可他却丝毫不敢对这枚道具升起一丝贪念，因为他明白这是属于秦风的物品，哪怕他是众人之中最适合得到这么道具的人选也不行。听到他的回答，秦风没有犹豫的接过亡魂精魄。可以清晰的看到，少女眼中闪过一丝解脱之色。可以看出，刚刚的亡魂精魄在她手中，对她的诱惑有多大。就在几人以为秦风会将亡魂精魄收起时，他却转身走向了那个眼巴巴望着他手中水晶球的精灵，在对方不敢置信的目光中，将水晶球递到他的手中。嗯，离。女精灵呆萌的举起手中的水晶球，又指了指自己的鼻子，意思在说：“真的是送给我的吗？”见到秦风点头。顿时露出无比惊喜的微笑，炫彩夺目。随后，他就开心地拉起秦风的手掌，深情地在他手背上吻了一下。这是精灵族对异族生物最崇高的礼节。然后，女精灵就再次恢复了面对王宫的姿态，虔诚地将水晶球放在自己光洁的额头。随着一道好看的七彩霞光从水晶球中散发出来，女精灵顿时发出一声痛呼，然后就被七彩霞光完全笼罩起来，飘回到李兰心的召唤空间。老大。你，第153章，对我们华夏一点实力也没有，全凭运气。李兰心正要说什么，却被秦风摆手止住了话语。见外的话就不要说了，咱们都是代表华夏征战的伙伴，所获得的任何奖励，理应都有你们一份。毕竟，你们也是愿意为了华夏赌上性命的英雄啊。秦风面带微笑的说出这席话，没有煽情，没有深明大义，而是发自内心的一席话。明明温和如风，落在赵泰三人耳中。却震耳发聩，落在直播间的华夏网友耳中，更是让众人瞬间泪湿眼眶。兄弟们，为什么我感觉秦风大佬在发光？我也是，他真的，我哭死，怎么会有这么优秀的人？好想嫁给他啊！楼上的姐妹，别做美梦了，我们这些凡桃俗李，怎么能配得上他呢？秦风大佬在我心中可是宛如神明的存在，不得不说，秦风大佬是我心中唯一不嫉妒有女粉的存在。他刚刚随手给出的道具。那可是能够引起诸国战争的神之道具啊！竟然就这么轻易的送给自己队友了，没有一丝不舍，还能说出如此有我们华夏民族节气的话语，看得出来他并不是在树立人设，而是发自内心的话语。秦风大佬他是真的在平等看待自己的队友啊，并没有因为自己的实力强而看不起别人。这人品，就连我苏杭彭于晏都表示自愧不如。禁地之外，无数网友都在争相夸赞秦风刚刚的行为和话语，而禁地之内。赵太几人也是眼含热泪的看着秦风，特别是李兰心这个平时看起来性格豪爽的女汉子，此刻也是露出一副小女儿的姿态，感动的直掉眼泪。其实，在之前，他们在面对秦风时，一直都是有些自卑的，因为对方是那么的耀眼。可现在，他们却发现，这位浑身充满成就的统领者，并不是他们想象中的孤傲天才，而是真真正正将他们当作可以并肩作战的忠诚伙伴。这一刻，众人对于秦风的感情。无形之中成长到了一个无法言语的地步，但众人都不是娇柔捏作之辈，很快就收拾好心情，将对秦风的感谢深深的埋在心中。见到对方走到自己面前，赵泰连忙将手中的另一件道具递了出去：损坏的超神器碎片，品质超神级，类型武器碎片。介绍：禁地终极神器的碎片，跟随其的指引，可以寻到终极神器的所在之处。就在几人查看到这件道具属性信息的第一时间。响彻整个蓝星的禁地提示在起，注意，注意！华夏选手获得禁地终极神器的碎片，将会获得禁地终极神器所在位置的线索。注意，注意
，华夏选手获得境地终极神器的碎片，将会获得。震撼人心的提示，这次足足重复响彻了十几次，以至于蓝星上的所有人都目瞪口呆的抬起头，眼神中充满了不可置信。超神器？什么是超神器的碎片？有将近 90% 的人都对这个陌生的名称感到深深的疑惑，唯有各大国家的巨头们露出一副不敢相信的表情。随后，全部放下手中的一切事物，前往各自的国都。就连那些原本想要得知秦风如何在十秒时间内斩杀精灵女王的樱花网友，都被突然出现的超神器名称吸引了注意力，第一时间回到了自己国家所在的直播间。只见他们的选手在经过短暂的愣神之后，飞快的一涌而上，直接将前方的兽人王者秒杀当场。随着兽人王者体内同样掉出一枚冒着黑雾的金属碎片，刚刚那道禁地提示再次响了起来：“注意，注意！”樱花选手获得境地终极神器的碎片，将会获得境地终极神器所在位置的线索。就在这道提示响起不久，就有密密麻麻的境地提示音反复响彻整个蓝星。注意，注意！白银帝国成功斩杀 B 级境地 BOSS， 获得神之道具奖励。恭喜白银帝国选手首次击杀 B 级 BOSS 凶兽，获得首杀奖励，全体居民寿命增加十年。斩杀队伍集体，获得 10% 的永久属性加成。注意，注意！毛熊帝国成功斩杀 C 级境地 BOSS， 注意，注意！日不落帝国成功斩杀，似乎是华夏和樱花两国的斩杀提示引起了连锁反应，一时间有三十多个国家接连通关了境地遗迹，并且全都获得了超神器的碎片，还有神之道具。其中最为耀眼的，还是一直没有动静的白鹰帝国，竟然直接斩杀了 B 级境地的 BOSS， 使得对方的全体居民一下子获得了十年的寿命奖励。这使得那些有幸移民到白鹰帝国的二鬼子，全都声泪俱下的欢呼起来，疯狂的涌入华夏的直播间，炫耀着自己的明智之举。可华夏的网友们此刻早已对这些二鬼子们形成了免疫力，一时间竟无一人搭理这些人的话语，使得对方信心满满的一拳直接打在了棉花上。反而是之前那批在樱花国直播间受到嘲讽的网友们，有仇必报的回到樱花直播间中。嗨嗨，这次的首杀奖励，我樱花国拿定了。嗨嗨，我已经迫不及待，想要享用寿命增加的奖励了。嗨嗨，我们才不是像加入西八国的那些废物一样的傻子，你们是在嫉妒我们能够加入樱花国的行为。樱花国的空气都是香甜的。华夏的网友们并没有神情激动的嘲讽，也没有不顾形象的破口大骂，而是云淡风轻的重复着刚刚那些人的嘲讽之语。这一刻，在确知凿凿的事实面前，华夏网友每重复对方的一句话语，就是在无形中狠狠的给了对方一巴掌。直抽的那些刚刚还得意忘形的小樱花和二鬼子们，脸颊火辣辣的疼，脸色青一阵白一阵，双手用力的按在键盘上，许久都打不出一句反驳的话语，足足过了两分钟，才孤单的飘出一句满是不服的反驳：“神器什么？你们华夏不过是运气好罢了。”这一句可谓是直接戳中了华夏网友内心最大的笑点。对，你说的太对了，我们华夏一点实力也没有，全凭运气而已。忘了告诉你。西八国之前也是这么说的。噗，第154章，那就把他们全杀了。华夏网友的这一席话，可谓是真正的杀人诛心之语，直接将樱花国的许多网友气得直欲吐血。不等他们反驳，华夏网友们就见自己的目的已达成，大手一挥：“兄弟们，打道回府！这樱花国的直播间，我多待一分钟都觉得难受无比。还是我们华夏好啊！你别说，这五年的寿命奖励。”可比那一年的奖励舒服太多了。说的是啊，我感觉整个人都年轻了好几岁。媳妇，奏跟我进屋，咱们去验证一下。楼上的，我劝你耗子尾之，最好把验证内容给兄弟们直播一下，不然没有说服力。就是就是，眼见才能为实。就在华夏网友一片欢声笑语的时刻，禁地之内，樱花国的几位选手见自己的首杀奖励被抢，并没有表现得太过惊讶，因为在他们已知的信息中。华夏选手比他们先一步发现境地遗迹，先一步取得首杀奖励是很正常的事。他们并不知道秦风是在十秒钟之内抢夺他们的首杀奖励的，即使知道，也并不会太过惊讶，因为他们刚刚并没有全力出手，而是为了锻炼这两名新手的战斗能力，才用了这么长时间通关遗迹。若是一开始就有两名等级已经达到五十多级的老选手出手，直接秒通遗迹都是轻轻松松的事。最让他们遗憾的，还是刚刚获得的那枚神之道具。兽人王者的亡魂精魄竟然无法与他们之中的任何人进行契合，这种空有宝山却无法窃取一毫的情况，才是让人感到最难受的地方。好在他们获得了境地终极神器的线索，虽然不知道超神器是什么物件
，但是仅从名字，众人就能看出来，这是一把超越神级品质的强大武器。若是能够获得，所能带来的加成，自然不是一枚亡魂金魄所能比拟的。于是，根据超神器碎片的提示，几人立刻赶往了另一个禁地遗迹的所在位置。秦风等人在阅读完超神器碎片带来的提示之后，也本想立即出发，却发生了一点意外。只见众人身旁的李兰心。突然被也被刚刚拿到七彩霞光控笼罩起来，失去了行动能力。是刚刚那枚精灵女王的亡魂金魄，在改造那只精灵的前置同时，又来改造李兰星的前置了。得知改造时间需要24个小时，李兰星本想提议秦风将他留在这里，让赵泰留下来守护他就行，却被秦风给拒绝了，因为他担心后面万一进入到某种与世隔绝的遗迹，和这两人的队友羁绊一旦断开，以他们一心资质的实力，根本打不过任何一只凶兽。至于他们提出的超神器碎片收集情况。秦风则淡定地表示不用担心，因为根据超神器碎片的另一道提示，若想获得最后的禁地神器，就必须得先收集到所有的神器碎片。也就是说，只要他们有这一枚碎片在手，就没有任何人能够绕过他们获取到最后的神器。相反，那些勤奋积极的选手还能成为他们免费的收集工。在赵泰几人惊讶的目光中，秦风的嘴角露逐渐露出一抹恶魔般的邪恶微笑，淡定说道：“等他们将所有的禁地碎片收集完毕。”咱们只需从他们手里拿回来即可。听完秦风的计划，赵泰眼中流露出深深的震撼，但还是有些担心的问道：“他们要是不给呢？那就把他们全杀了。”一旁的魏家突然语出惊人的说道，清澈的眼眸中涌动着丝丝疯狂的杀气，使得赵泰下意识的离这个少言寡语的女魔投远了一些，喉结耸动着，仿佛第一次认识一般，惊恐的望着这两位相视而笑的家伙，一再对自己强调，不管任何时候。都不能得罪这两个内心如何腹黑的家伙，不然自己到时候怎么死的都不知道。另一边，正在观看直播的华夏网友们也看到了停止不前的等人。一开始还有些疑惑，但是在听到他们的交谈之后，全都露出了和赵泰一样的惊恐表情。随后就是狂热的崇拜，霸气，太霸气了！兄弟们，你们刚刚听到秦风大佬说的那句话吗？只需从他们手里拿回来即可。那神情，那语气，我鸡皮疙瘩都起来了。是啊。特别是魏家女神那句画龙点睛的话语，那就把他们全杀了，把我的心都给击碎了。兄弟们，我磕上魏家女神了，怎么办？不得不说，秦风大佬深得我华夏兵法的精髓。正所谓，敌人囤粮我囤枪，敌人就是我粮仓。高，实在是高啊！听到华夏网友自信慢慢的夸赞之语，那些潜伏在华夏直播间的外国网友全都坐不住了。他们自然也听到了秦风刚刚那番要抢夺他们国家选手战利品的话语，对此感到极为不屑。因为他们国家的选手也不是任人宰割的小白兔啊，在他们心中，华夏这几名选手虽然有些实力，但是在他们国家的那几名天才面前还是不够看的。因此，在看到华夏网友毫不怀疑的语气后，忍不住发问道：“你们怎么就能肯定最后被抢的不是你们华夏的这几名选手呢？现在高兴有点太言之过早了吧？如果你们能够了解一下我白银帝国选手的实力，想必就会知道自己现在的言论有多可笑了。”说话之人正是来自白银帝国的一位网友。作为世界第一霸主国家的他们，从来就是听说自己抢别人的，还没听说过有人能抢他们的。因此，对于华夏网友刚刚的话语，感到十分的可笑。这群一直生存在信息茧房的家伙，是真不知天高地厚啊！闻言，华夏网友们并没有第一时间反驳这位白银网友的言论，而是趁着秦风等人原地休整的间隙，纷纷涌入到了白银帝国的直播间。他们倒想看看这个白银帝国的选手到底有多强。虽然他们对秦风大佬的实力有着绝对的信心，但是能够提前了解一下对方的实力，也是一个不错的选择。他们华夏之人从来就不是那种无脑轻视敌人的性格，可当他们进入到白银帝国的直播间之后，才发现事情好像真没有他们想的那么简单。第155章，白银选手真正的实力。只见白银帝国的四名选手已经成功跟随超神器碎片的指引，赶到了下一个禁地遗迹的位置，是一个 A 级遗迹——冰霜巨人的巢穴。里面游荡着上百只身高数十米的蓝色巨人，同样是被怨魂控制的生物，浑身布满了腐肉。在巢穴最中央的玄武炎王座上，还瘫坐着一只高达百米的冰霜巨人首领。在看到这些 A 级生物的实力信息以后，刚刚赶到的华夏网友们忍不住发出了阵阵惊呼：“被怨魂控制的冰霜巨人，类型 A 级凶兽，等级50。攻击8 0 W， 魔防2 5 W， 物防2 5 W， 血量800。” W 技能狂暴之锤，冰霜吐息，急速冲撞，攻击80万，血量8 0 0 W。这里虽然拉出一只巨人，实力都快比得上刚刚那只 C 级的兽人王者了。令人更恐惧是，在这群冰霜巨人身后
，还有一群体型更加高大的双头巨人。A 级精英怪，攻击高达150万，血量1 5 0 0 W， 会使用冰霜魔法。双头巨人之后就是那名一季最终 BOSS 冰霜巨人首领，攻击高达300万，血量 3,000 万，仅是双向防御属性就高达120万，这让众人不禁怀疑：白银帝国的这几名选手真的能打得过如此凶悍的 A 级凶兽吗？人们向白银帝国的选手望去，只见领头的是一位体型无比健美、身穿紧身衣、内裤外穿的彪悍男子，另外两名则是体型差不多，但是性格截然不同的高瘦少年，最后则是一位身材极其火爆、神情极度妩媚的美艳女子。因为她的存在，使得那两名明显是今年新手的高瘦少年，时不时就会将灼热的目光放在她身上，肆无忌惮地打量着。对此，那名女子总是毫不在意地对两个家伙勾勾手。似乎只要对方主动一点，就能立刻得到他一般。如此开放露骨的行为，只看得众多华夏网友喉咙发干，不明白那两个家伙拥有如此良机，为何却迟迟不愿意上前。可下一秒，众人就明白了。只见在几人到达遗迹的入口处之后，那群长相丑陋的冰霜巨人第一时间发现了他们，顿时举起手中的木棒，向着几位入侵者冲了过来。而那名妩媚女子则表情轻松地上前一步，手掌微微一搓。一抹妖异的红光就从他的双手之上急速蔓延出来，以极快的速度蔓延至遗迹的每个角落。下一刻，红光之内的所有冰霜巨人就像被丢进沸水中的雪人一般，从脚掌开始急速融化起来。诡异的是，那群身躯正在快速融化的冰霜巨人，并没有露出一丝痛苦的表情，反而露出了一种正在做那事的愉悦表情。短短几息时间，除了最中间的那位冰霜巨人首领，所有的冰霜巨人就化作了一团散发着恶臭的黏糊液体。而那只反应迟钝的冰霜巨人首领，这才刚反应过来，就被所有的红光就一拥而上，将他紧紧包裹起来。好、哦，在观众们惊恐的目光中，冰霜巨人首领只来得及发出一声不甘的嘶吼，就被那团诡异的红光一点点化为了液体。整个过程也不过十几秒时间，怪不得刚刚那两个家伙不敢迎合这个女人的勾引。他妈的，这也太恐怖了！是啊，那只冰霜巨人首领可是拥有着三千万的血量啊，只用不到十秒钟。就被融成了一滩烂泥。这个女人每秒至少能造成350万的群体攻击，还是持久性的，太可怕了。死！如果不是国运战场，我们还真不可能见识到这些被各大国家隐藏起来的天才实力会如此变态。确实，这个女人估计也是一位拥有着神级天赋的五星传说职业者，不然伤害不会如此逆天。针对刚刚那名女子的表现，华夏网友发出了极为中肯的点评，并没有因为处于敌对势力。就贬低对方。见状，之前那位潜伏华夏直播间的白银网友顿时露出洋洋得意的表情，炫耀道：“现在知道你们刚刚那番言论有多可笑了吧？不怕告诉你们，凯瑟琳只能算是我们选手队伍中实力排名第二的那位，最强的那位，实力可还是在凯瑟琳的数倍之上啊！现在，你们还有信心从我们手中抢夺战利品吗？”面对这位白银网友的质问，华夏网友们罕见的沉默了。不得不说，白银帝国选手的实力实在是太强悍了，一个人就能将 A 级遗迹团灭。想要从他们手里抢夺东西，还真不那么容易。当熟悉的境地提示响起，白银帝国的全体居民再次获得了二十年的寿命奖励，整个直播间都陷入到一种极致的狂欢状态中。而白银帝国的积分排名也一跃上升到五百六十五万的恐怖高度，距离排名第二的樱花帝国足足高了四倍多，令人望而生畏。见到诸多华夏网友的沉默，一名来自大不列颠的网友也开始得意至极，邀请他们前去观看自己选手的表现。他们的选手也遵循超神器碎片的提示，来到了下一个遗迹位置，是一个 B 级的荒野矮人遗迹。每一只荒野矮人都有着五十万的攻击伤害，五百万的血量。最中央的矮人王更是有着一百五十万的攻击伤害，一千五百万的血量。而这支大不列颠队伍也只是派出了一名狼人召唤师的职业者。召唤出了上百只实力恐怖的狼人，只用了五分钟就将整个遗迹的凶兽斩杀殆尽。虽然他也损失了百分之五十的狼人召唤物，但是对方的实力却毋庸置疑。就这样，华夏网友游走在一个又一个强大国家的直播间，算是第一次亲眼了解了这个世界上真正天才的实力。跟他们这些资质平庸的职业者，根本就不是同一个世界的人。对于秦风等人刚刚所说的抢夺别人战利品的话语，不可避免的产生了那么一丝丝的不自信。以秦风大佬的实力，单独面对任何一支队伍，他们都很有信心。但要是同时面对所有的队伍，秦风大佬自然不用说，可队伍中的其他三名选手
，就真的难说了。第156章，我华夏之人一生行事，何须向你们解释？时间在瞬息万变的战场中飞速流过，短短24小时时间，就有将近 90% 的国家在经历接连的减员之后，被迫找了个安全的地方躲了起来，静待国运战场的结束。他们直到现在才明白，不管任何时候，世界性的机缘都不是他们这些小国所能染指的。这个世界一直都是那几个世界强国的决斗场。而他们不过是生存在几位强者之间夹缝中的苟延残喘之辈而已。此刻，这几大强国的队伍几乎寻遍了禁地之中所有的遗迹，每支队伍都获得了不下五枚的超神器碎片。在集齐三枚超神器碎片时，他们就已经获得了最终神器所在地的坐标。可他们还是将手中碎片所能提供的所有线索遗迹全部通关之后，这才赶往了最终神器所在地。本以为可以抢先获得禁地神器的归属。却发现不及其所有的超神器碎片根本就无法打开禁地热神器所在的遗迹，众人这才意识到事情的严重性。此时，笼罩李兰心24小时的七彩光芒终于消散，在赵泰这未准未婚夫的关切目光中，一名肤如凝脂、冰肌雪骨的惊艳少女缓缓出现在几人的面前。在七彩光芒的淬炼下，本就相貌出众的李兰心变得更加美艳了三分，皮肤比原来变得更加细腻，浑身还散发着精灵才有的清灵气质。一时看得赵泰这个家伙眼睛都直了，这还是自己的媳妇吗？直到李兰心熟悉的巴掌抽在他胳膊上，哎，喂，对了，赵泰习以为常的揉了揉被少女抽打的地方，迫不及待的追问道：“媳妇，怎么样？你获得了什么新能力？”李兰心顿时充满杀意的瞪了他一眼：“谁是你媳妇？再乱叫，小心我揍你啊！”话是这么说，少女却并没有真正动手，而是感激的看向一旁同样目露好奇的秦风，发自内心的感谢道：“老大。”谢谢你，经过亡魂精魄的淬炼，我现在已经是五星资质的职业者了。李兰心的话语中充满了激动，因为这次的提升对他来说太重要，不但将他的职业资质提升到了五星级别，还让他拥有了一项可以召唤精灵女王的强大能力。这只精灵女王不仅拥有相当于她自身百倍的强大属性，还能召唤出十只拥有她十倍属性的王庭护卫，十只王庭护卫又能各自召唤三只与她相同属性的精灵战士，可谓是一招手，就是一支精灵大军。闻言，秦风面带微笑的摆摆手。对于自己队友的实力能够变强，他也感到十分开心。见对方已经恢复行动能力，秦风便不再耽搁，果断的招呼几人前往超神碎片所指引的下个地标。路上，秦风查看了一下他们的积分排名，发现已经掉落到了十名开外。第一名的白鹰帝国，此刻更是拥有着高达上千万的境地积分；第二名的樱花帝国，也拥有着八百多万的积分；就连隔壁的猴子国，都以二百万的境地积分。位列华夏之上。见状，秦风果断打开了无双剑域的范围限制，一瞬间就笼罩了方圆七万五千米的范围。与此同时，华夏的直播间中，由于积分排名的逐渐落后，有许多个不同国家的网友正在以群魔乱舞的姿态，不断的在针对华夏落后的境地排名进行嘲讽。就连隔壁的猴子国都开始为排名超过华夏而洋洋得意。对此，华夏网友果断采取了不接触、不回应的战术。对于秦风等人原地休整的选择，拥有绝对的信任，因为华夏民族自古以来就拥有着不抛弃、不放弃的团结理念，岂是这些大难临头各自飞的蛮夷所能理解的？切，要我说啊，你们华夏选手就是愚蠢，都这么关键的时候了，还选择融合神之道具，就算融合，也可以留下那名选手，其他人先去寻找遗迹吗？现在好了，你看看你们的积分排名，连我们猴子国都，那名猴子国的网友还没说完。突然发现，华夏的积分数值开始以肉眼可见的速度上升起来，从一开始的100多万，瞬间上涨到200万、250万、300万、350万，一直涨到536万，排名上涨到第五位，这才堪堪停止下来。都怎么了？这位猴子国的小猴子，你话还没说完呢。都什么啊？华夏网友望着陡然上涨的积分，虽然感到震惊，但是对于秦风的各位惊人表现，已经拥有了初步抵抗力。因此，很快就恢复了平静，有些玩味的调侃起刚刚那名跳梁小丑般的小猴子网友。面对他们的质问，那名小猴子只能一脸羞愧地退出了华夏直播间。而之前那些群魔乱舞式的嘲讽之语，也一下子消失大半。短短十几秒钟，方圆七万五千米之内，所有的凶兽都被秦风的无双剑域斩杀一空。这种全凭 A O 的感觉，实在是令人感到身心舒畅。不但让他获得了将近四百万的境地积分。还给他带来了五万多的守护积分，加上刚刚清空精灵遗迹所获得的二万多，此刻他已经拥有了将近八万的守护积分。
，就算是一直使用万倍暴击，也能连续释放八次，可谓是收获满满。随着他们不断前进，周围所有被无双剑域笼罩的凶兽，全都会在极短的时间内被他的无双剑气清空血量。短暂停息的境地积分再次开始疯狂暴涨起来，这一现象很快就引起了其他几个世界强国的网友注意。望着秦风等人只是普通的走路就不断上涨的积分，顿时如见鬼魅的评论道：“这怎么可能？你们华夏选手一定是在作弊！他们明明什么都没做，为什么你们的积分在疯狂上涨？”闻言，华夏网友被逗笑了：“作弊？这可是天道意志亲自监督的国运战场，作弊？你作弊一个给我看看！那你怎么解释你们的选手什么都没做，积分就不断上涨的事实？解释？我华夏之人一生行事。”何须向你们解释？第157章，神级天赋 ，S 级遗迹。对于这些外国网民的质疑，华夏网友感到十分搞笑。他们哪来的自信，开口就让他们解释的？别说他们现在解释不了，就算能解释，也没义务向他们解释。两军交战，你管我用什么手段？能赢就行了。这次的国运战场，何尝不是一次世界级的代理人战争？除了他们华夏，在座的任何人都是敌人。你们。面对华夏网友的回怼，那些外国网民全都语气一致，变得无话可说起来。因为人家的确没有向他们解释的必要，但是眼前的景象未免也太让他们感到疑惑了。因为他们根本就看不到秦风等人有任何攻击行为，华夏的境地积分就在以肉眼可见的速度急速增长。如此离奇的一幕，使得众人情不自禁地将怀疑的目光放在了刚刚融合完神之道具的李兰心身上，原本迷茫的眼神瞬间明朗起来。是了。一定是这个女选手在融合了神之道具之后，获得了一项未知的神级能力，一项可以直接掌控整个精灵森林的强大能力，不然根本无法解释眼前的景象。禁地之内，秦风等人在那群外国观众的密切关注下，正在以极快的速度向着下个遗迹地点奔行。他们所过之处，方圆七万五千米之内的所有凶兽全都会暴毙而亡，就连那些躲在地底深处的凶兽也不能幸免。也正是因为秦风的无双剑域笼罩范围太过广泛，而天道意志又只锁定在他们方圆五十米内的景象，这才使得外界的那些观众无法看清他领域之内发生的一切。唯一能看到的，就是他们在不断上涨的境地积分。当秦风他们穿过精灵森林的阻隔，来到一片波涛汹涌的大海滩之后，秦风便恢复了无双剑域的范围限制，使得他们原本还在急速上涨的境地积分终于停止下来。但秦风不知道的是，正是他的这一行为，使得外界那些外国观众全都更加确定了自己的猜测。这些华夏选手果然一出精灵之森，就失去了那种莫名增加积分的能力。那名华夏女选手的天赋，果然如他们所预料的那样，只能在精灵森林生效。对于自己能够精准预测对方的能力，所有观众都感到十分开心。而造成这一切现象的秦风，正带着众人走到沙滩上一处毫不起眼的位置。随着他掏出那枚超神器碎片，一道直径三米左右的空间通道毫无征兆地出现在他们面前。随着他们的迈步走入，外界顿时失去了他们的所有信息。什么情况？直播间怎么黑屏了？我的也是，什么都看不到了。我才刚看到秦风大佬们进去了一个空间通道，然后就黑屏了。不会是出现意外了吧？突然熄灭的直播画面，使得所有华夏网友全都惊呼起来，纷纷留言询问发生了什么。一切心灵脆弱的网友更是不住询问有没有出事，直到负责主持华夏参加国运战场的总负责人陆星河出面，才将这场波及全国的恐慌情绪镇压下来。大家不必惊慌，秦风他们应该是进入了一个拥有独立空间的特殊遗迹中，待通关遗迹之后，自会出现在大家的视野。请大家耐心等待，并相信我们的选手会给我们带来满意的结果。有了神帅陆星河的亲自安抚，原本躁动的华夏网友纷纷冷静下来。望着依旧是一片漆黑的直播画面中，全都双手合十，为秦风几人进行无声的祈福。而秦风等人此刻正站在一处无比宽阔的海底空间，眼前是一座散发着耀眼蓝光的水晶宫殿，与他之前见到对方人鱼宫殿相似，但要比他显得雄伟许多，体积也要大很多。但毫无意外的，这座海底宫殿也被一道宽大的剑痕给一分为二。被怨魂控制的海底龙宫，类型 S 级遗迹。介绍：这里。曾是一只龙族王者的居所，我去，这不是我们东方传说中的海底龙宫吗？怎么会出现在这里？还被人一剑劈成了两半。望着眼前宏伟壮丽的水晶宫殿，性格跳脱的赵泰最先发表自己的感慨，说着就要抢先走向那座只存在于传说中的龙宫，想要进一步一探究竟。
，可还莫等他走出两步，一道充满厌恶情绪的威慑之力就锁定在他的身上。下一刻，远处的龙宫之中就飞出一条浑身布满精灵的东方神龙。虽然双目已经失去生气，但是在看到赵泰身上的黑色龙鳞时，顿时爆发出一阵阵强烈的杀意。龙尾一摆，笔直的向着已经被吓傻的赵泰冲去。名称：被怨魂控制的幼年神龙，类型 ：S 级遗迹 BOSS， 等级。六十，攻击幺五零 W， 魔防五零 W， 物防五零 W， 血量一点五亿，技能九节雷云，神龙威慑，龙啸，神龙摆尾。卧槽，老大救我！在见到东方神龙的第一时间，赵泰体表的黑色龙鳞就像老鼠见到猫一般，快速引入他的体内，并且不断的散发出一阵阵恐惧的波动。见状，全靠巨龙之力加持的赵泰顿时慌了。忙不迭的就要向后撤退，但那条神龙岂会给他机会？直接吐出一道金色闪电，笔直的向着他的脑袋劈去。闪电的速度何其之快，只是眨眼时间不到，就已经来到距离赵泰不足一寸的距离。见状，赵泰只来得及升起一丝无命休矣的感慨，随后就要眼睁睁的看着金色神雷落到他脑袋上。可等了很久，他都不见自身受到伤害，不由向前看去，只见一层乳白色的剑气护罩。不知何时出现在他的面前，将那条神龙吐出的金色闪电尽数抵挡下来。更诡异的是，在金色闪电的轰击下，这层剑气护罩非但没有受到一丝伤害，反倒是对面那条发起攻击的金色神龙额头上飘出了一道受到伤害的提示：负七五零零零零零。突如其来的一幕，使得那只处于暴怒的金色神龙身形猛地一顿，有些疑惑的再次吐出一道蕴含他十倍攻击力的金色闪电。砰的一声。金色神龙头顶再次飘出一道道长长的掉血符号，负七五零零零零零，只是两下攻击，金色神龙就成功干掉了自己十分之一的血量。第一百五十八章：东方神龙 vs 西方巨龙。这一幕使得原本以为自己已经必死无疑的赵泰也情不自禁的长大嘴巴。什么情况？那条神龙自己发起的攻击却劈掉了自己的血量，这点有毒？不对，应该是这层护罩有反伤效果。赵泰。在经过最初的惊讶过后，很快就意识到了造成眼前现象的真正原因。但他无疑是更加惊讶了。如果真是反伤效果的话，这反伤的倍率也太高了，起码得有对方所有攻击力的 50% 吧。赵泰有些目瞪口呆的看了秦风一眼，自己老大的身上到底还有多少他不知道的能力啊？秦风并没有注意到赵泰的目光，此刻正有些好奇的打量着眼前不敢再对他轻易发动攻击的金色神龙，没想到会在这里见到华夏传说中的神圣生物。更没想到对方的实力是如此的强悍。虽然和赵泰所拥有的那只黑龙幼崽同处于幼年期，但是这条来自东方的神龙幼崽实力明显不是赵泰身上那头西方的杂碎龙所能比拟的。没看他在见到金色神龙的第一时间所表现的那种恐惧吗？就像老鼠对猫的血脉恐惧一般。这都不是一个层级的生物。但可惜的是，眼前的这只神龙幼崽明显已经迷失多年。虽然没有变成腐尸，但也同样变成了与其他遗迹相同的被怨魂控制的生物。秦风不禁更加好奇，这个所谓的禁地终极神器到底是什么来路，才能在国运禁地上聚集如此多的强悍生物，并且还将对方一一斩杀，然后转化成自己的怨魂傀儡？关于这个问题的答案，秦风知道，只有在他真正得到了那把所谓的超神器之后，才能彻底解开。如果他没有猜错，这个遗迹的超神器碎片就在这只神龙幼崽的体内。见状，秦风也不再耽搁，直接打开无双剑域的范围限制，将整个龙宫遗迹覆盖起来。下一秒，远处的那只金色神龙就猛地怒吼起来，对于秦风胆敢攻击他的行为感到无比的愤怒，于是不顾一切地向着秦风喷吐起刚刚的那种金色闪电。可这种行为只能加快他的血量，降低速度。果不其然，在秦风的主动攻击和技能反伤效果下，只用了十几秒钟，这只血量高达一亿五千万的神龙幼崽就轰然落在地上，化作一颗散发着耀眼金光的宝珠。不等秦风前去捡起。一抹黑色的身影就猛然从赵泰体内冲出，奋不顾身地向着那颗金色宝珠飞去。正是赵泰契约的那只黑龙幼崽，在面对刚刚的金色神龙时，他表现得无比恐惧；可在看到金色神龙掉落的金色宝珠时，他又表现得无比贪婪，因为他是一个史诗级别的生物。而那颗金色宝珠却是金色神龙当之无愧的神兽精华——龙珠，只要能够将其吞噬，他就有望进化为神级生物。在这种能够晋升生命等级的珍贵机缘面前，这只黑龙幼崽已经完全的失去理智，哪怕赵泰一再的呼喊，也无法阻止他飞向那颗龙珠的行为。可金色神龙毕竟是华夏传说的神圣生物
，哪怕是只剩一颗龙珠存在，也必然不是这些西方杂碎龙所能染指的。就在黑龙幼崽将它叼入口中的那一刻，耀眼的金色圣光猛然绽放，那只黑龙幼崽顿时发出一阵凄厉的嘶吼，下意识就要吐出那颗龙珠，却发现对方像是焊死在他嘴巴上一般，体内的生命之力在被对方快速的吞噬。原本还活蹦乱跳的黑龙幼崽。只用不了不到两息时间，就被那颗金色龙珠吸干了所有生命力，化作了一捧黑色骨粉。而与它有着生命羁绊的状态，也以肉眼可见的速度变得苍老起来，眼看就要落得和黑龙幼崽同样的下场。那颗已经化作一枚龙蛋的神龙宝珠，快速化作一道耀眼金光，引入赵泰的眉心。对方的衰老趋势顿时停滞下来，并快速的恢复到原来的状态。下一刻，赵泰的身体就被同样的金光所笼罩，整个人直接失去了意识。整个过程之快，使得旁边的秦风三人根本来不及反应，就见到赵泰的黑龙幼崽因为贪婪而被吸光所有生命力，而赵泰也因祸得福，得到了那只转世众生的神龙契约。老大，这李兰心有些担心的看了一眼被金光笼罩的赵泰，转头看向秦风，想要为对方擅自融合神之道具的行为解释两句。无妨，此物注定与他有缘，就送给他吧。秦风摆摆手，止住了少女的话语。随后走向那枚掉落在地上的超神器碎片，捡起之后获得了新的提示。整个禁地内的遗迹只剩下了最后一处，只要将它集齐，众人就能打开禁地终极神器所在地的大门。将遗迹内所有的凶兽清剿完毕后，秦风的守护积分再次暴涨五万，加上刚刚路途中获得的五百万禁地积分，还有五万守护积分，他们现在获得的禁地积分已经达到了一千六百万之多，毫无疑问的取代了白鹰帝国，来到了第一的名次。而他的守护积分也暴涨到了18万之多，可谓是收获颇丰。再次经过24小时的等待，赵泰终于从耀眼金光中睁开双眼，整个人的气势猛然涨了一大截。老大，我的资质也被提升到五星了。随着金光的消散，赵泰无比激动地感受了一番体内暴涨的力量，第一时间向秦风表达了感谢。他这次可谓是因祸得福，不但将自己的资质资质提升到了五星，还获得了一只拥有神兽品质的神龙幼崽。可以为他带来百倍级别的实力增幅，完全不是之前那头愚蠢至极的黑龙幼崽所能媲美的。好，你们的实力变得越强，我们从那些人手中收集超神器碎片的过程就会越轻松，这是好事。秦风微笑着拍了拍赵泰的肩膀，随后取出两枚超神器碎片，轻轻合在一起，一个通往最后一季的空间通道随之出现了。当秦风四人再次恢复意识，发现自己几人已经站在了一座修筑在山巅上的道观之中。耳边突然响起一声带着解脱的叹息。第159章，神秘老道，来自地球的老乡，你们终于来了。随着一道虚无缥缈的声音响起，一个充满仙风道骨的东方老道突然出现在秦风几人面前。他竟然离奇的没有失去意识，望着秦风几人的身影，老道深邃的眼目中涌动着一丝丝激动。他意味深长的看了秦风一眼，只一眼，秦风就产生了一种连底裤都被人看穿的感觉，顿时心生警惕。可老道却像是能够看穿他的想法一般，笑着摇了摇头：“小伙子，不要紧张，贫道段等并无恶意。说起来，你我还有个不可分割的缘分，不知道你可否听说过一个名叫地球的异域世界？”秦风的瞳孔猛然扩张，瞬间产生了一种脊背发凉的感觉。“你，你是？”他是第一次，显得有些语无伦次。“没错，贫道正是来自那方世界，不过却比你早了几千年。本以为这片虚弥世界会有贫道成仙的机缘。”没想到这份机缘并不属于我，贫道已经被困在这里数千载，如今终于要解脱了。东方老道毫不避讳地承认了自己的来处，言语之间似乎对这方天地有着不一样的了解。可不等秦风追问，他就笑着摇了摇头：“莫问，莫问，贫道此次的真正有缘人并不是你，而是这个丫头。”东方老道将目光看向一旁沉默寡言的魏家身上，随后伸指点在他的眉心，一股朦胧仙气瞬间将清秀少女笼罩起来。随后，那名东方老道的身躯就逐渐变得透明起来，望着秦风无比急切的目光，再次留下一句：“不要担心，不要担心，这片虚弥世界并不是你们的困境。”说完，老道的身躯便彻底幻化为虚无，只留下一颗从他眉心掉落的超神器碎片。老大，这个疯疯癫癫的老头到底是谁啊？怎么感觉他好像认识你似的？还有他刚刚说的那个地地什么来着？赵泰本想询问秦风刚刚听到的地名。却突然感觉大脑像断线了一般，越是急切，就是越是想不起来，最后甚至完全遗忘了那句话语，只记得刚刚这里有一位疯疯癫癫的老头，赐给了他们中的某位一场大造化。一旁的李兰心
，明显也经历了这个过程。秦风这才松了口气，望着那位老道消失的位置，内心的情绪久久不能平静，对于这个地方的好奇之心变得无比的强烈。他迫切的想要知道这里到底有什么秘密，竟然连他几千年前的老乡都招来了，实在是令人匪夷所思。就是这个可恶的老头，连一句多余的话都不给他说。望着手中新获得的超神器碎片，秦风再次获得了新的提示。只要将三枚碎片合在一起，就能开启通往最终神器入口的通道。可看着一旁本能盘腿坐下、浑身被仙气笼罩的魏家，秦风只好默默等待起来，就是不知道自己这个不靠谱的老乡能赐给对方什么机缘。外界因为秦风等人已经连续消失了24小时，所有国家的观众都已经吵翻了天。因为当他们这些国家选手到达最终神器的入口处时，才发现只要不集齐所有的超神器碎片，就无法开启最终神器所在空间的入口。这个发现使得每个国家想要抢先获得最终神器的愿望全都落空了，一时间全都紧盯着其他人手中的碎片，丝毫不掩目中的觊觎之色。原本就要爆发一场关于超神器碎片的争夺战，却被综合实力最强的白鹰帝国选手镇压下来，提议先解决掉实力最弱的华夏选手，免得这个老六总是趁众人元气大伤之时，突然使用他们的坐收渔翁之利的狡诈兵法。闻言，除了隔壁的毛熊国，其他的国家纷纷表示了赞同。这一幕。可把正游走在各个国家直播间的华夏网友给气坏了。可国运战场与世隔绝，他们并不能提前向秦风等人发送提醒。一时间，万般焦急的情绪瞬间笼罩在每个华夏网友的心头。随着时间的流逝，那些国家的选手甚至连使用什么样的战术都商量好了，只待秦风等人刚一现身，就能第一时间将其四人分而化之，逐个击破。这一幕自然也惊动了世界各国的官方人物。对于自己选手的决定，没有一个国家不拍手叫好。至于华夏发出的强烈警告，全都选择了无视，并无耻地表示：国运战场既然设定的规则就是不集齐所有碎片就无法开启入口，明显就是为了抉择出实力最强的那个队伍。强者生，弱者旺，没什么好说的。况且，即使他们想要阻拦，也无法和国运战场的选手取得联系，只能任由里面的情况自行发展。对此，华夏网友们再次深深感受到了这些强盗国家的无耻，将不要脸说得如此清新脱俗。就在华夏官方不断向外界发出强烈警告的时候，秦风四人的身影终于出现了最终神器入口前的那片大广场之上，而华夏直播间的画面也从黑屏状态亮起，同时沉寂许久的禁地提示音也跟着响了起来：“恭喜华夏选手成功通关 S 级遗迹，获得神之道具奖励；恭喜华夏选手首次击杀 S 级 BOSS 凶兽，获得首杀奖励，全体居民寿命增加30年；斩杀队伍集体获得 30% 永久属性点。”检测到所有超神器碎片均被获取，国运大乱斗模式提前开启。从此刻开始，所有国家选手死亡将不会受到寿命缩减的惩罚，但是所获的所有禁地积分、首杀奖励、神之道具都将被对方所拥有。请大家做好准备。听到禁地提示的内容，无数的国家观众全都松了口气。没有了寿命减少的惩罚，他们就可以安心观看每个国家之间的大乱斗了。唯有华夏的直播间中，依旧是一副忧心忡忡的气氛。对他们来说，寿命减少的惩罚取不取消并不重要，反而是自己选手的安危显得更加重要。人命大于天这个概念始终流淌在华夏人民的思想中。就在所有网友正在为秦风等人感到担心时，刚刚降临到神殿广场的赵泰突然有些不满的来了一句：“卧槽，为啥要取消寿命减少的惩罚？小爷可就盼着这个时候给那些家伙送大礼的呀！”第160章，阁下出来历练，还随身带着自己的媳妇吗？赵泰的一席话。使得外界那些不管是在担心他们安全的华夏网友，还是在坐等他们被围攻的外国网友，全都表情一愣。什么情况？这个家伙不会是不知道自己在说什么吧？这个局面不取消寿命惩罚的话，他们华夏怕是会成为第一个被团灭的国家。他难道没有看到其他国家的选手已经向他们包围过去了吗？顺着众人的目光，可以看到广场上的那些外国选手，在看到秦风几人出现的第一时间，就一脸邪笑的向他们靠了过来。以半圆形的包围之势，牢牢地将秦风几人围在中间。一名阿三国的选手最先忍不住开口：“说的对啊，这个寿命减少的惩罚取消的的确太早了，应该等你们这几个废物被打死之后再取消才好。那样的话，你们华夏这个人口大国可就不复存在了。”由于在禁地之内，这些选手并不能和外界的人员取得联系，因此对于秦风等人的实力，还都停留在之前刚进入禁地的时候所得到的人员情报上。根据情报提示。除了他们中间那位名叫秦风的选手值得忌惮，其他三位选手对他们来说可谓是不值一提。
，因为一星职业者相对五星职业者，天生就拥有着五倍的属性差距，更何况对方的等级才四十，而自己的等级已经高达五十。在完成二转之后，职业者每次升级所获得的属性将会再次提升一倍，从原来的每级五百点自由属性提升到每级一千点，哪怕平均到五维属性上，每项属性也能分得二百点属性。这已经是一星职业者从一级升到二十级的总和了。因此。对于赵泰刚刚所发表的疯狂言论，这些选手全都感到十分的可笑。而秦风等人见到眼前的阵仗，又怎么会不明白？对方这是早就联合起来，想要围殴他们。见状，秦风笑了，赵泰也跟着笑了，就连不苟言笑的少女魏佳都跟着笑了。值得一提的是，本就长相冷艳的魏佳，在经过那道仙气的淬炼之后，变得更加的清丽脱俗起来。在他刚刚露面的那一刻，就有无数的华夏网友被他吸引到了。此刻见他一笑。更是感觉整个人都快被他给融化了。随着四人的笑声越来越大，越来越癫狂，刚刚那位开口的阿三选手莫名感觉自己心里直发毛，忍不住呵斥道：“你们这几个废物在笑什么？都已经死到临头了，还笑得出来？”闻言，拉起这一切仇恨，赵泰不由主动向前一步，紧盯着那名阿三选手，双眼依旧是笑声不停，调侃道：“小爷为什么笑不出来？明明死到临头的是你们，小爷不笑，还要提前为你们哭一场吗？放屁！”那名阿三选手微微一愣，意识到对方在调侃自己之后，顿时显得有些恼羞成怒，忍不住看向其他三位同伴，示意他们不要出手，这个家伙就交给自己处理了。随后，那个阿三选手就上前一步，对上赵泰极度不屑的眼神，咬牙切齿的说道：“我看你们华夏之人就是不见棺材不落泪，那就让我马德哈万来告诉你们什么叫临死前的恐惧吧。”说着，那位阿三选手就大手一挥，召唤出了一只体长长达数十米的巨型蜥蜴。继续威胁道：“现在求饶，我还可以赐你一个痛快。”在那只巨蜥出现的第一时间，外界的观众也随之看到了它的属性——赤焰龙蜥，等级五十，类型史诗级召唤物，攻击七十五万，魔防五十万，物防五十万，血量七五零零零零零，技能赤焰吐息，致命毒吻，服侍主人，似乎有什么奇怪的东西混进去了。望着巨蜥恐怖的属性。观众们无不露出一声声惊呼，这个属性显然是那名阿三选手激发了所谓的天赋技能增幅来的。经过计算，观众们顿时得出了一个可怕的数值：这个赤焰龙蜥至少拥有着相当于那名阿三选手50倍的高额属性。赵太威了，包括现场的外国选手在内，所有观众对于赵太的印象还停留在他在进入那个特殊遗迹之前的一星资质状态，并不知道他的职业资质已经提升到了五星，更不知道他的召唤物已经替换成了强大的东方神龙。此刻面对双方实力悬殊的情况，华夏网友们全都情不自禁地担忧起来，将所有希望都寄托在了后方神色自若的秦风身上。只要他出手，别说是这个小小的阿三选手，就算是现场的所有外国选手全都加起来，也不可能打得过。可是让众人疑惑的是，面对眼前一触即发的冲突，秦风并没有想要出手的意思。怎么样，考虑好了吗？是投降，还是成为我阿兰的养料？马德哈万亲昵地抚摸着身旁的巨型蜥蜴。那样子，仿佛在抚摸自己相恋多年的老情人，特别是在结合他对巨型蜥蜴的称呼，好不容易止住笑容的赵泰再次忍不住扑哧一声，十分震撼的望着对面的阿三选手，确认道：“不是吧？阁下出来历练，还随身带着自己的媳妇吗？早就听说贵国有强行和蜥蜴结下夫妻之实的猛人，没想到这项习俗竟然能延续三百年之久，哪怕世界大灾变都阻止不了贵国对蜥蜴这种生物的热爱啊！不过话说回来。”大灾变之后的蜥蜴智慧确实提升了许多，反倒是方便你了呢。但是能否恳请阁下先把你们这种畸形的恋情放一放？毕竟观看直播的可还是有未成年的存在啊！赵泰大义凛然的一席话，不仅使对面的阿三选手愣在当场，就连其他国家的选手都忍不住露出一抹怪异的脸色，脑海中那股被尘封的久远记忆突然开始爬起来攻击他们了。可可恶，你这是在找死！对面的阿三选手在足足愣了十几秒之后。才满脸通红的反应过来，随后脸色由红变紫，由紫变青，望着赵泰一副看待异类的眼神，再也压制不住内心的怒火，猛地跃上巨蜥的脖颈，驾驭着对方冲了过来。第161十章，所以，你做好受死的准备了吗？卑贱的华夏人，既然给你机会，不知珍惜，那就受死吧。希望你在变成小兰的粪便之后，还能如此的牙尖嘴利。马德哈万怒吼着。眼睛紧紧盯着赵泰的身形，恨不得将他给生吞活剥。在他的愤怒感染下，那只赤焰龙蜥也跟着陷入了狂暴状态。
还未冲到赵太面前，就猛地吐出一股可以融化铁石的烈焰。这股烈焰足足拥有他五倍的攻击伤害，就算是五转职业者也不敢正面硬抗。可对面的赵太面对他的攻击却不闪不避，在那股烈焰即将接触到他身体的前一刻，浑身突然涌出一层灿金色的龙鳞，将他的整个身躯完全包裹起来。但是外界的观众却没有看到这一幕，只看到了他像似来不及躲闪一般，被炙热的火焰瞬间覆盖。一想到接下来将要看到的血腥场面，一些胆小的观众就忍不住捂住了眼睛。可等了很久，都不见直播间里有悲呼声传来，不由抬头看去，直接在那股耀眼的火柱过后，实质的地面都因为高温而变成了火红色。而处于火焰核心的赵泰却保持着完好无损的姿态，甚至连一根毛发都没有烧焦，不禁大感疑惑：什么情况？那可是拥有至少75万攻击伤害的赤焰吐息，如果算上技能增幅效果，那可就得几百万了。在这么恐怖的攻击下，赵泰这个家伙怎么一点事也没有？一时间，华夏直播间的弹幕上满是问号。直到一些眼尖的网友发现，赵泰身上还拥有一些尚未完全消退的金色龙鳞，这才恍然大悟：刚刚对方一定是利用巨龙的鳞片作为防护服，这才抵御了那道火焰的伤害。可问题又来了，观众们明明清楚的记得，赵泰身上的龙鳞应该是黑色的，此刻怎么是金色？而且。就算他有龙鳞的防护，以他的资质属性，也根本不可能抵挡得住对面五星职业者的攻击啊！除非，众人将目光看向一旁模样大变的李兰心，又看了眼模样同样大变的魏佳，心中同时升起了一抹可怕的想法。结合赵泰身上截然不同的龙鳞颜色，众人只能想到一个可能，那就是对方在之前那个特殊的秘境中获得了和李兰心女神一样的机缘，他很有可能也融合了神之道具，从而提升了自己的资质资质。并且获得了一项可怕的神级天赋，这一发现使得整个直播间的弹幕足足停止滚动将近三十秒，这才像火山喷发一样剧烈沸腾起来。卧槽，兄弟们，如果我没看错，赵泰这家伙应该和李兰心女神一样，也得到了神之道具的淬炼，得到了一项神级天赋。何止啊！你看，变得更加漂亮的魏家女神，像不像影视剧里走出来的九天玄女？如果你说她没有融合神之道具，那我肯定是不信的。至于李兰心女神就更不用说了，她可是当着咱们的面融合的神之道具，那岂不是说，咱们华夏这一次一下子多了三名拥有五星资质的绝顶天才，而且是像神帅那样拥有神级天赋的绝顶天才？那当然了，不然你怎么解释？赵泰赵公子能够毫发无伤的从那股火焰下存活下来，那道火焰即使是按照三倍伤害来算，也有225万的攻击伤害了。卧槽，那岂不是说？咱们华夏的选手有能力度过这次被围攻的危机了。听到这些善于观察的网友一通分析的结果，其余的网友全都忍不住激动起来，但是下一秒就被这群家伙给泼了一盆冷水。你太乐观了，我们的选手是获得了神级天赋，不错。但是那些其他国家的选手也都获得了神之道具啊。如果他们也都融合了神之道具，并且等级比我们选手要高的话，咱们的选手依旧是劣势啊。现在只能说。在面对这个没有融合神之道具的阿三选手时，咱们的选手可能不会有危险了。但是要是面对白银帝国还有樱花帝国的那些选手，结果还是难说。你们可别忘了，即使是没有神之道具，樱花国那个名叫天海一翼的女人，也是一个拥有神级天赋的可怕家伙。如果她再融合一个神之道具，拥有两项神级天赋的话，即使是秦风大佬，我感觉也有点危险。听到这名网友的话，所有的观众再度陷入了愁云重重之中。而禁地之内，那名阿三选手。在见到赵泰完好无损的抗下他的攻击之后，足足愣了三秒，才反应过来：“你融合了神之道具。”马德哈万也是接触过神之道具的选手，但是因为他已经是五星职业者，所以并不能融合神之道具。这是外界观众所不知道的一点：只有五星资质以下的职业者才能融合神之道具，但是五星资质以下的职业者又没有能力获得神之道具，因此这是一个无解的难题。可他眼前的这名一星职业者，竟然融合了神之道具。实在是令人意外，这个结果使得原本还很自大的马德哈万第一次正视起了眼前的对手，在他的内心深处，甚至隐隐升起一股不安的情绪。虽然他的等级比眼前的对手高了十级，也多经历了一次转职，但是如果对方成功获得了神级天赋的情况下，这点微小的差距实在是微不足道的。看着马德哈万震惊的神色，赵太骚包的捋了一下头发，猛地一挑阴眉，嘚瑟道：“怎么样，很惊喜吧？”这就是小爷刚刚所说的给你们准备的大礼，可惜了，没有受命惩罚的情况下，小爷的快乐足足减少了一半。但事已至此
，小爷也没有办法改变天道意志的规则。所以，你准备好受死了吗？赵泰掸了掸身上不存在的灰尘，漫不经心的看向对面的阿三选手，嘴角缓缓升起了一丝邪魅的微笑。切，即使你融合了神之道具又如何？战斗没进行到最后，谁生谁死还不一定呢，是吗？赵泰的脸色逐渐严肃下来。第162章，魏家不抢。全杀了！看来我们的阿三选手还真是不见棺材不落泪呢。望着马德哈万瑟利内人的表情，赵泰本想振翼飞起，却发现自己已经失去了巨龙之意，只好迈动脚步，一步一步的向着阿三选手逼近而去。随着他的举动，那层金光灿灿的龙鳞再度将他的整个身躯缓缓笼罩起来，一股浩瀚的威慑之力也从他身上的龙鳞散发出来，那是属于神兽的威压，以至于马德哈万身下的赤焰龙息。本能的开始后退起来，哪怕马德哈万如何抽打，都无法消除他内心的恐惧。这是刻在他基因中的血脉压制。不光是他，在场所有属于召唤师行列的职业者，全都感受到了自己召唤物的恐惧。这就是来自万兽之主，东方神龙的牌面。可恶！阿米尔，快助我！马德哈万见身下的巨蜥实在是提不起战斗意志，只能呼唤自己的同伴前来助阵。听到他的呼喊，另外三名阿三选手顿时冲了过来。可有两名选手都是和马德哈万一样的御兽师，一个是玩蛇的，一个是玩象的，在金色龙鳞的威慑面前，别说战斗了，根本连召唤空间都不敢出。唯有那名叫阿米尔的阿三选手，是一个类似于战士的职业者。只见其双手一合，一声洪亮的钟鸣声就响彻全场，将赵泰身上的威压尽数压制回去。同时，那名选手的身上紧跟着升起一道金色佛陀的法香，怒目圆睁，声势浩大：“灭出兽死！”同为五十级选手的阿米尔面对一步步逼近的赵泰，猛地伸出一只手掌，做出拍击动作。他身后的佛陀虚影立马做出了相同的动作，对着前方的赵太师展出了蕴含阿米尔八十倍攻击伤害的掌击。对此，赵泰一点也不感到慌乱，因为在神龙幼崽的淬炼下，他的基础属性已经相当于五星职业者，也就是说，他现在拥有着高达三千的五维属性，再加上传说套装的加持，他每项属性的数值都高达四千六百点。再经过老大的一点加成，他的防御属性足足高达 4,600 乘以2乘以500等于460万点。这也是他刚刚为什么能抗住那道火焰攻击的原因。而他的攻击属性则高达690万点，根本就不是眼前这几人所能想象的。面对急速向他拍来的佛陀巨掌，赵泰只是随意的挥出一掌，就将对方给掀飞了出去。这一幕直接将另外三名阿三选手看的眼珠子都快掉了出来，瞬间意识到了自己和赵泰的真正差距。没有丝毫犹豫，转身就要逃跑，而赵泰则笑看对方逃跑的身影，依旧没有一丝慌乱，只是缓缓抬起两只手掌，食指虚握，滋滋声中，一道道蕴含着致命气息的金色闪电逐渐萦绕在他的食指之上，只需他的一个念头，就能将对方的背影劈成焦炭。这一幕自然也落在了正在密切关注着战场动态的各国官方眼中，阿三选手所代表的阿三国顿时坐不住了，立马急电联系华夏官方。对华夏选手即将实施的暴行进行抗议，但是作为之前的抗议人，华夏官方对于他们的请求自然是采取了同样的措辞，无法与国运战场取得联系，只能任由战场事态自行发展。这一刻，不只是阿三官方，就连其他几个国力与阿三国差不多的世界强国也开始慌了，因为他们的选手实力和阿三国的选手可谓是半斤八两。如今看到华夏选手所表现的实力，怎么能不慌？他们的选手。现在还站在对华夏选手围堵的人墙之中啊！他们可不会幼稚的认为，这几位华夏选手在拥有能够反杀他们选手的实力之后，会好心的放过他们的选手。于是纷纷开始联名抗议华夏选手的暴行，而华夏给出的回复也很粗暴，那就将他们之前对华夏的回复直接复制粘贴了一份，传送给了他们。禁地之内，眼看赵泰手中的闪电就要释放，其他各国的选手就要树倒猕猴散。作为阵营组织者的白鹰帝国终于出面了。那名内裤外穿的肌肉大汉突然挡在赵泰和阿三国的中间，目光直视着后方的秦风，淡淡的说道：“友好的华夏朋友，我们已经认可了你们展现的实力。刚刚只是我们盟友跟您所开的一个小小的玩笑，现在就让我们一起愉快的协商如何共同开启最终神殿的大门吧。”见到白鹰帝国领队选手的出面，原本还恐慌不已的各国选手顿时冷静下来，就连外界的各国官方也跟着冷静下来。太好了，有了威尔的出面。这场闹剧总算是结束了，接下来就看他们要怎么和平的分配超神器的归属权了。
，你想要怎么协商？秦风饶有兴致地望着这个穿着风格极其独特的家伙，脑海中不禁冒出了前世所看的某部影视剧中那位号称钢铁之躯的身影。尊敬的秦风阁下，先自我介绍一下，我叫威尔·麦克，我是这样想的：由我们大家一起交出手中的超神器碎片，然后在获得那把超神器之后，由我们白银帝国负责研究，然后向大家共享超神器的研究资料，如何？噗，你干脆直接说让我们把超神器碎片。乖乖交出来不就好了？绕什么弯子？还让你们白银帝国负责研究？说的好听，意思不还是超神器归你们白银帝国，我们啥也拉不着呗？老大，我看跟他们没什么好谈的，依旧按照原计划，把所有的超神器碎片全都抢过来算了。一旁的李兰心听到那位白银选手的解释，忍不住露出一抹鄙视的笑容。这个国家的所有人永远都是强盗思维，嘴上说的好听，但是实际意图永远是将所有好东西。占为己有。听到李兰心的提议，还没等秦风回答，一旁的魏家突然扯了扯他的衣袖：“你也想发表意见？”“嗯。”不善言辞的少女干净利落的点点头，精致的小脸上满是认真。不抢，全杀了。第163章，看来各位是诚心不想好好谈了。听到魏家的话语，不仅是对面的白鹰帝国，就连屏幕外的观众也全都愣住了。我滴乖乖，不愧是魏家女神，平常不爱说话。但每次开口，必定惊人。可我为什么觉得他那么萌呢？那清澈的眼神，认真的语气，妈耶！老夫的少女心都快化了。死！原来魏家女神之前所说的“不给就全杀了”，并不是在开玩笑啊！他居然真是这么想的，并且还一直在惦记着。这要是不达成他的心愿，不得成心目啊！不行，为了魏家女神的心理健康，就拜托对面死一死吧。华夏网友看着画面中心心念念想要杀光对手的魏佳，全都被其呆萌的模样给圈粉了。可还没等他们高兴起来，一群突然涌入华夏直播间的外国网友就开始泼凉水了。哼，你们别高兴的太早了。我们的威尔队长可不是一般的职业者，他乃是觉醒双重神级天赋的职业者。你们华夏选手虽然通过融合神之道具也拥有了神级天赋，但是在我们白银选手面前，无论是等级还是天赋，都不够看。除了我们威尔队长，后面的那位凯瑟琳副官也是一位名副其实的双神级天赋职业者，最低都拥有200倍的实力增幅。请问你们华夏的选手怎么比？白银网友见到华夏网友盲目乐观的态度，忍不住向他们科普起来。还没等华夏网友反应过来，隔壁的樱花国选手也跟着开口了：“真不知道你们哪来的底气，不但想抢夺我们选手手里的超神器碎片，还想杀了所有选手，简直是可笑！你们选手真的知道自己在面对什么吗？”别的不说，就我们樱花国的选手也拥有着两名双重神级天赋的职业者，等级也都在55级以上。请问你们的选手拿什么打？不要以为刚刚打败了阿三就觉得自己天下无敌了，对方只不过是和之前的西八国一样，拥有低阶天赋的职业者而已。神级天赋打他们就像大人打小孩一样，打得过自然是再正常不过。但是你们的选手在我国的双神级选手面前，也只配做挨打的小孩而已。听到两国选手轮番的科普。华夏网友们虽然对他们自大的语气感到厌恶，但还真是第一次听说这些消息。只能说华夏之前对于传说职业的信息藏得太严密了。他们之前还以为这世界上就属隐藏职业者最厉害来着。要不是有这场突如其来的国运战场，他们还真不知道各个国家还隐藏着这样不为人知的秘密实力。此刻听到两个外国网友对神级天赋的详细描述，华夏网友们还真对自己家的选手感到担忧起来。因为如果事实真如对方所说，每个神级选手都拥有相同的百倍增幅能力。先抛开双方已经相差一倍的增幅倍数不谈，仅拿两方的基础属性来说，光是55级职业者的基础属性就比40级的职业者要高出 3,000 点还多。因为两者之间还隔了一次转职，哪怕是同样的增幅倍数，对方的实力都比自己选手强得多，更别说是远超自家选手的双重增幅能力了。这一刻，华夏网友们终于意识到了事情的严重性，可还没等他们冷静下来。另外几个世界强国的网友也纷纷自曝了自己家的选手之中也拥有双神级天赋的存在，比如同为世界五大流氓的毛熊国、大不列颠，还有高卢基，全都有一位双神级职业者。虽然没有白鹰帝国和樱花帝国的数量多，但对比华夏一个都没有局面，也是占据着绝对优势。这一刻，华夏网友终于意识到自家选手所面临的处境，可谓是四面楚歌。望着画面中人数众多的外国选手，眼神中升起浓浓的担忧。就在这时，画面中突然响起赵泰有些不耐烦的语气：“为我说，你这变态家伙能别挡着我杀人吗？”
，双手正捏着一道道金色闪电的状态，见到眼前这个白鹰帝国选手迟迟没有动静，忍不住开口提醒起来。听到他的话语，威尔还没从刚刚两名少女的冒犯话语中清醒过来，现在又听到对方喊自己变态，纯蓝的眸子中顿时升起一抹凛冽的怒火。看来各位是诚心不想好好谈了。作为自小就生活中在众星捧月中的威尔，从小就养成了一份无比孤傲的性格。他自认为自己刚刚已经给足了这几个华夏选手面子。却没想到对方竟是如此的不识抬举，一而再再而三的冒犯自己。谈谈，我们跟你们有什么好谈的？没听我家队友的答复吗？要么你们主动交出超神器碎片，要么我们就把你们全杀了。这么简单的话你都听不懂，怪不得整天把内裤穿在外面。原来你是个弱智啊！不得不说，赵太这根毒蛇，除了后面的李兰心，一般人还真说不过他。这家伙是专挑别人不愿提及的痛点去说啊！刚刚才调侃完人家阿三选手。和自家巨蜥的激情虐恋，现在又调侃白鹰选手的内裤外穿了，这让别人怎么受得了？起码这位性格孤傲的白鹰选手是无论如何都忍受不了的。正准备上前对其教育一番，一旁樱花帝国的那名女选手却自告奋勇地站了出来，对着这位白鹰帝国的选手一通媚笑，娇声道：“威尔君何须跟这些卑劣的华夏人多费口舌？以我们樱花国对他们的了解，这个民族可是出了名的硬骨头，要想让他们低头。”绝对要比杀他们还要困难，与其和他们浪费口舌，不如直接和他们动手来的容易。只有等他们满身是血的躺地上了，他们才会知道您刚刚给予的机会有多宝贵。那位樱花女选手说着，眼神中充满了对那名白鹰选手的仰慕之情。她虽然是樱花国人，但是自小就对白鹰这个强大的国家充满了向往，更是对威尔这个标准的白鹰帅哥充满了好感。而赵泰从来都是嘴上不能吃亏的主，更何况对方还是与华夏有着世仇的小樱花。哪怕对方是一个女人，她也毫不犹豫地回怼道：“你又是哪里冒出来的八婆？还威尔君呸！蓝舔狗小爷见多了，女舔狗还真是第一次见。你别说，啊，小爷我还是第一次看到随身带着被褥出门的女人。怎么，为了把你的威尔君舔到位，你还准备随时和对方来一场人生的深入交流吗？这要是根据你们樱花国的取名习惯，你俩生的孩子是不是得叫禁地一郎？一，第164章六臂修罗 vs 精灵战士。”听到赵泰直戳痛点的话语，对面的樱花女选手顿时绷不住了。她哪里应付得过来赵泰这种连番的痛点攻击？不管是她身上这身和服，还是对方所说的取名字的习俗，都是他们国家曾经的耻辱传说。此刻听到对方再次提起，顿时气得浑身发抖，指着赵泰的身影诅咒道：“八嘎压路，就你这种不尊重女性的混蛋，一辈子都不可能找到老婆，除非是那个女人瞎了眼。”闻言，一旁的李兰心顿时坐不住了。作为赵泰的准未婚妻。他这不是躺枪吗？自己人还在这站着，莫名其妙就眼瞎了，这让性格直爽的他怎么忍得了？当场就指着那名樱花国的女选手，质问道：“那个老女人，你骂谁瞎了眼呢？”同为女性，李兰心自然知道女人最在乎的是什么。那个把赵泰都拿捏死死的他，嘴上功夫怎么可能会弱？一句“老女人”，瞬间就让对面那个樱花女选手的脸色涨成了猪肝色。天海一此刻都快崩溃了。他不知道这是从哪蹦出来的两位能言善辩的祖宗，还刚好是一对。那话一出，就跟钢刀似的，直戳人胸口。他不过是才比对方早觉醒一年时间而已，哪里老了？见嘴上说不过，天海一意又不想在自己男神面前丢了面子，于是干脆从队伍中走了出来，冷声道：“能说会道算什么本事？不要以为你们融合了神之道具就天下无敌了。姐姐今天就让你们看看，什么叫天外有天，人外有人。”说着，他就一挥手中竹扇，再次召唤出了之前在兽人遗迹所召唤的那只噬神之影。不同的是，这只噬神之影的体积比之前足足大了一倍。当他的属性信息出现在直播间的画面上之后，顿时引起了华夏网友一阵阵惊呼。六臂修罗类型：史诗级噬神，攻击： 4200000， 魔防： 2800000， 物防： 2800000， 血量： 4200000。零零零零，技能修罗铁拳、修罗印、噬神影盾。天呐，我没看错吧？这只噬神竟然有着四百二十万的伤害！这个樱花国的老娘们，一上来就直接放大招啊！是啊，估计是赵泰他们的话语把对方激怒了，上来就用上了二百倍的实力增幅。死！这个樱花老娘们的等级原本就有五十五级，基础属性在六千点，再加上装备的增幅，大概有七千点左右。攻击力是力量属性的三倍。再乘以二百倍增幅，刚好是这么多。我们的李兰星女神有危险了啊！哪怕她现在蜕变成了五星职业者
，属性也才三千点左右吧，哪怕给他加上一千点装备增幅，也比人家错了一大截。再加让他只能增幅一百倍，差距太大了。看着屏幕上显示的式神属性，直播间的网友在经过简单的计算之后，全都忍不住为李兰心感到担忧起来。怎么样？现在你知道什么叫天外有天，人外有人了吗？可别说姐姐欺负你，干脆你们两口子一起上吧，让姐姐看看。到底是你们的嘴巴硬，还是我式神的拳头硬？天海一一轻抚着手中的竹扇，脸上充满了自信。为了一举挫败这两个家伙的威风，他可是一点都没保留，直接使出了自己的绝招。本以为对方在见到自己的实力之后会面色大变，没曾想对方却依旧保持着淡定如常的神态，甚至还有一丝小小的不屑。没错，就是不屑。望着樱花女选手所召唤出来的式神之影，李兰心内心根本毫无波动，甚至还有一点想笑。因为在神之道具的淬炼下，他现在的基础属性已经高达三千点，再加上传说套装的加成，足足有四千六百点。而他的召唤物精灵小灵也已经蜕变为了实力相当于他一百倍的森林精灵女王。如果单比这个，他还真打不过对面的樱花选手。但是可别忘了，他们还有老大的一点加成呢。五百倍的额外加成下，他的精灵女王伤害足以达到所有人都无法想象的地步。简单的计算一下，光是伤害。就有四千六百乘以三乘以一百乘以五百等于六九零零零零零零零点六点九个亿，这是什么概念？望着对面神情得意的樱花女选手，李兰心都不知道自己的精灵女王召唤出来之后，对方会是什么反应。就在他满怀期待的想要把精灵女王召唤出来时，禁地的提示音突然出现在他的脑海：“你的召唤物实力已经超出禁地所能承受的极限，无法进行召唤。”听到这个提示，李兰心的脸色变了。作为精灵召唤师。精灵可谓是他最大的依仗，若是不能召唤精灵，他的实力得废一半。而他突然改变的脸色，很快就被对面的天海一一捕捉到。哈哈，你终于意识到咱俩之间存在的差距了吧？没关系，现在投降还来得及，只要你们能乖乖的交出手中的超神器碎片，并主动跪下喊我三声姐姐的话，我就考虑放过你们一条生路。怎么样？天海一一十分得意的说道，对于自己的实力充满了信心。而李兰心并没有回复他的话语。直接命令召唤空间中的小林使用召唤技能，召唤出了十只拥有他十倍属性的王庭护卫。本以为能召唤出来了，却依旧提示超出禁地上限，脸上的凝重之色不由更深了几分。这一幕看得对面的天海一翼更开心了。哥哥喽，你的精灵召唤物是不是被姐姐的式神吓得不敢出来了？真是遗憾呐、啊，原本姐姐还想让小罗尝尝精灵的味道呢，现在看来有点困难啊。不要着急，实在召唤不出来也没问题。麻溜的投降吧，免得一会承受皮肉之苦。天海一翼无比得意的调侃完对面的李兰心，随后仍不尽兴的将目光看向一旁的赵泰，嘚瑟道：“小家伙，不得不说，你的女朋友长得确实好看，连姐姐都自愧不如呢。但是你也不想她一会遭到这些畜生的蹂躏吧？乖乖给姐姐低个头，认个错，我就保证让你的女朋友一会不受到伤害，如何？”看着对面得意忘形的模样，赵泰本想替李兰心出手教训对方。却突然感觉到一股强大的气息被自己的媳妇召唤了出来。精灵战士，类型史诗级生物，攻击690000物防 460000， 魔防 460000， 血量690000第165章：傻瓜，杀了他们！东西也一样都是我们的。在秦风500倍的全面增幅下，那些只有被王庭护卫召唤出来的精灵战士。能被李兰心成功召唤出来，这些精灵战士虽然拥有和他相同的属性，但是在秦风的一点增幅下，直接拥有了远超对面那只式神的属性。在精灵战士出现的第一时间，对面的那只式神就发出了恐惧的怒吼，明显是感觉到了双方的实力差距。这一幕使得原本满脸得意之色的天海一翼顿时尴尬的愣在原地，望着李兰心所召唤出来的精灵战士，不敢置信的呢喃道：“不，不可能！你的精灵战士属性为何会这么强？”这不可能，这根本是完全不可能发生的事。你作弊，你一定在作弊。面对如此超乎常理的画面，不光是对面的天海一翼接受不了，就连一旁的其他国家选手也都露出了惊疑的神色。要知道，在场的四五十位职业者中，天海一翼的实力绝对是可以排进前十的存在。而他目前召唤出来的式神之影，又是他的最强手段，却被对方所召唤出来的精灵战士全面碾压。那么，他们这些实力还不如天海一翼的。就更不可能打得过对方了。此刻，由于精灵战士超乎寻常的战力水平，现场原本已多打少的稳赢场面，突然变得有些恐慌起来。
，还没等这些人稳下心神，李兰心就模仿着秦风之前在高考大比所展现的姿态，云淡风轻的打起响指。每打一次响指，就有一只实力强悍的精灵战士被召唤出来，足足打了三十多次，一只装备精良、颜值在线、军律严明的精灵小队就被召唤出来。这支精灵小队足以完全吊打对面的所有外国职业者。此刻，不光是对面的外国选手。就连是观看直播的那些外国观众也跟着懵逼了，这是什么情况？对方哪里来的这些实力逆天的精灵战士？按照这些精灵战士所表现的实力来看，足足拥有李兰心自身实力的500倍加成了。他的神级天赋有这么强悍吗？难道神之道具所领域的神级天赋和普通觉醒所领域的神级天赋有这么大的差距？面对突然改变的局势，这些外国网友怎么也想不通。唯有刚刚还在提心吊胆的华夏网友，此刻猛然松了口气。虽然不知道李兰心因为什么原因突然召唤出了这么多实力强悍的精灵战士，但总体看来已经足够他们解决这次的围攻危机了。甚至就连魏家女神刚刚所说的团灭对方也不是没有可能。此刻，原本还孤傲十足的白银选手威尔终于意识到自己所面临的处境，原本嚣张的态度顿时来了个180度大转弯，十分卑微的说道：“尊敬的华夏朋友们，我们白银和华夏两国自古就是国际关系十分友好的国家，对于这次的境地神器的机缘。”我们愿意主动让与你们探索，并愿意主动献上身上的所有武器装备、资源、财富，来帮助你们获得这次的神器机缘。你看能否看着我们两国友好的国际关系上放我们一条生路？正如李兰心之前说的那样，白鹰帝国就是一个充满强盗逻辑的国家。在它拥有实力优势时，你一定会感受到什么叫做无耻；但是在你对它拥有绝对的优势时，你也一定会感受到什么叫无耻。见到身为领头人的白鹰帝国突然服软。其余的各个国家选手也都坐不住了，纷纷表示愿意献出身上的一切资源和财富，换取一条生路。面对这个情况，正当李兰心有些不知所措，想要答应他们的投降时，一旁的魏家突然拍了拍他的肩膀，提醒道：“傻瓜，杀了他们，东西也一样都是我们的。”望着自己闺蜜眼中狡黠的目光，李兰心经过短暂的愣神过后，突然露出一副恍然大悟的表情。这一幕可把对面的那些选手吓坏了，纷纷开口解释道。你们不能杀我们，杀了我们，我们背后的国家一定不会放过你们华夏的。你们难道想要挑起世界战争吗？你们可别忘了，我们都是每个国家最中意的天才。杀了我们，这件事必然会引起发酵，甚至成为世界大战的导火索。你们可要想好后果。这，听到对方的解释，明显还有些涉世未深的李魏二女有些狐疑的对视了一眼，随后将目光看向了后方一直在看戏的秦风，想要从他这里寻到启示。见状，秦风毫不犹豫地摇了摇手，漫不经心地说道：“尽管杀，出了事情，老大给你们兜着。”闻言，两名少女的眼睛顿时明亮起来，有些兴奋地看向前方那些脸色大变的外国选手，顿时欢呼一声：“我打左边，我打右边，两位女神，给我留一个，给我留一个！”有了秦风的许诺，早就杀心萌动的李兰心二女顿时无所顾忌地冲了出去，而前方早就隐忍多时的赵泰。见到自己的目标被抢，顿时露出一抹急切的表情。见状，对面那些人自然也不是只会站着挨打的傻子，全都爆发出所有的实力，转头向各个方向跑去。但在那些实力远超他们、剑术、剑术全都精通的精灵战士面前，他们怎么可能逃得脱？只见那些精灵战士一边追，一边弯弓拉箭，仅仅一轮齐射，就将 90% 的选手射了个对穿。剩下的那十几名神级天赋职业者，则全都成了赵泰三人的玩物。这一刻。外界的观众们才知道，华夏选手的实力到底有多强悍。一直被他们视为最大威胁，秦风全程都没有出手，而一直不被他们看到的三名学员，此刻却正在残忍的大开杀戒。见到自家的选手接连死亡，包括和国观众在内，全世界的国家都开始疯狂谴责华夏的行为。然而，却并没有一个国家向华夏提出战争的想法，因为对于这些国家来说，这些选手在被送入国运战场时，就已经做好了全部牺牲的准备。更何况现在连寿命减少的惩罚都没有了。说句不好听的，这些人死也就死了，没有一个国家会因为他们而大动干戈。这也是秦风为何敢对三人打包票的真实原因。大约过了十分钟左右，赵泰三人纷纷带着大量的战利品回到他的身旁。老大，这是所有的超神器碎片，还有四十多枚尚未融合的神之道具，请你过目。赵泰三人一起将手中的物品递到秦风面前，脸上满是邀功之色。第166章，坑爹老乡，超神器的考验。秦风接过三人手中的超神器碎片
，加上他手中的三枚，刚好是五十枚。当所有的超神器碎片接触到一起之后，一道漆黑的空间漩涡顿时出现在几人面前，散发着极致的诡异气息。最终神殿入口，介绍：越过这道门，你将到达最终神器的所在地，极度危险，请注意。你们三个就留在这里等我吧。望着空间通道的提示。秦风有些慎重地向三人交代一句，赵太几人顿时听话的点点头，深知自己去了也只能拖老大的后腿，但还是认真的向秦风叮嘱道：“老大，注意安全。”而不善言辞的魏家则直接拉起他的手臂，将手腕上的一串水晶珠戴到了他的手上，小脸罕见的有些微红，轻声道：“保命符，安全。”见状，秦风笑着点了点头，对几人送去一个安心的眼神，随后取出长剑，谨慎的召唤出剑气护罩。迈步走进通道之中，他本以为里面会很黑，但没想到里面会是一片璀璨的星空，很像他之前去到的那个转职神殿。只不过星空中间的大光球被一柄断掉的长剑所取代了，在那柄长剑的四周还不断的盘旋着一颗颗拳头大的黑色气团。提示：你已进入到最终神殿，想要得到神器的认可，你必须通过三道考验。随着禁地提示的结束，原本围绕着短剑旋转的那些黑色气团。突然化作了一道道高达百丈的巨大虚影，形态各不相同，有巨人的身影，也有巨兽的身影，但都有一个统一的称呼，沦为怨魂的寻宝者。类型 S 级守护灵，攻击1 0 0 0 W， 物防 Max， 魔防6 0 0 W， 血量1亿、e。注意，守护灵无视物理攻击。好、哦，在秦风打量这些巨大怨魂的同时，那些守护灵也终于凝聚完形体，纷纷仰天长啸。向着他冲了过来。对于这些守护灵的属性，秦风还是感到极为震撼的，特别是对方那个无视物理攻击的特性，这还是他第一次见到这种怪物。幸亏他也擅长魔法攻击，不然这次可就难办了。望着越来越近的神器守护灵们，秦风也不再墨迹，一记修罗邪光斩就挥了出去。时间紧迫，他并没有进行蓄力动作，而是想要测试一下自己的魔法攻击能不能伤到对方。随着他的剑气与第一只守护灵接触到一起。一道令他安心的伤害数值从对方身上飘了起来，负九十八万九千二百八十。秦风这才松了口气。虽然这九十八万的攻击对于那些守护灵的上亿血量显得有点微不足道，但是足以证明他的绝对真伤并没有失效。这样就好办了。望着再度冲来的那群守护灵，秦风也不再保留，直接一记冰焰剑气斩挥了出去，并且果断的施加了一次百倍额外暴击。于是罕见的一幕就发生了。随着他的那道长达 37,500 米的蓝色剑气飞过，所有的神器守护灵泉都化作了一尊尊冰雕。他现在的攻击伤害为 6,183 点，冰火奥义增加 10% 的额外伤害6 1 8 3 3点，剑神套装增加 50% 的额外伤害 3,091.5 点，基础攻击为 9,892.8 点点。而冰焰剑气斩的攻击效果为对前方50米内的敌人造成5次 400% 的魔法攻击力伤害，并附带3秒冰冻状态。处于冰冻状态的敌人。无法移动，无法攻击，同时受到施法者 100% 魔法攻击力的灼烧伤害，持续3秒，灼烧状态无法解除，无法免疫，也就是 9,892.8 x 4 0 0百分号 x 5等于幺九七八五六点伤害，再加上500倍的暴击效果，就是 9,892 万 8,000 点伤害，然后是3乘以500等于 1,500 秒的冷冻效果，还有每秒 9,892.8 乘以500等于四九四六四零零点灼烧伤害，共计 1,500 秒，但是。只用了三秒，眼前的上百只血凉过意的守护灵便暴毙而亡。恭喜你通过神器的第一轮考验。随着禁地提示的响起，还不等秦风有所喘息的机会，下一秒，又是上百只巨大的守护灵虚影出现了。沦为怨魂的夺宝者，类型 S 级精英守护灵，攻击3 0 0 0 W， 物欲 Max， 魔防1 8 0 0 W， 血量3亿。注意，守护灵无视物理攻击。第二批守护灵的实力足足增加了三倍，但是秦风已经有了上一波的经验，表情丝毫不慌。待他的冰焰剑气斩冷却时间结束后，他就毫不犹豫的再次挥出了一剑。同样的冰冻场景再次出现，随着第一波的技能伤害过后，每一座巨大的冰山中都燃烧起一种幽蓝色的火焰，每秒都能对里面的神器守护灵造成 494.64 万伤害。秦风倒也乐得自在，等待下一轮的冰焰剑气斩冷却完毕，他并没有急着挥出。而是看着那些神器守护灵被一点点的灼烧殆尽，随着禁地提示音再次响起，这次出现的禁地守护灵已经不再是一群，而是单独的一只，一只有着正常人体型的虚影。但令秦风没想到的是，
这只人形虚影的形象，正是他之前遇到的那个不靠谱的老乡——东方老道，又叫沦为怨魂的执剑人。类型：终极神器守护灵，攻击9 0 0 0 W， 物欲 Max， 魔防5 4 0 0 W， 血量9亿。注意，守护灵无视物理攻击。啧，好歹也是老乡，你这老头不给我留机缘就算了，还给我留这么大一障碍，可真有你的啊，老头！望着前方手持断剑的老道虚影，秦风有些感慨地吐槽了一句，没曾想对方好似能听到了一样。只见对方手中断剑一挥，就召唤出了两匹精英实力的守护灵身影。卧槽，你这坏老头子糟得很呐、啊！秦风望着刚刚才被他消灭殆尽的守护灵，被对方又召唤出来，忍不住飙了句国粹。没曾想他这一骂，对方竟然又想再度挥剑。秦风这还能坐得住？忙不迭挥出冰焰剑气斩，将对方连人带剑彻底给冻了起来。随后。每隔九秒，只要冰焰剑气斩的冷却一结束，秦风就毫不犹豫地甩了出去。每一次都是将近一个亿的伤害。才过了不到一分钟，那名老头，包括七所召唤出来的守护灵，就被他再次打成了虚无。这时，通关提示终于响起：“恭喜你通过所有考验，获得了境地神器的认可。”第167章，排名第一，国运奖励下发。随着境地提示音的话语落下。远处的那把断剑竟自动向秦风飞了过来，主动落入到他的手中。秦风刚一握住断剑，就感受到里面有一股陌生的意识波动。这把断剑竟然有剑灵，但对方的状态好像在沉睡之中。秦风凝神打量了一下手中的断剑，对方的信息顿时出现在他的面前：弑神魔剑，严重受损，品质超神器，装备等级无限制，属性加成：力量加十，智力加十。体质加十，精神加十，敏捷加十，武器特效暂无。秦风望着这把费了他好大功夫才得到的超神器，突然产生一种毙了狗的感觉。这踏马也是超神器？不对，这踏马能叫武器？这他娘的连烧火棍都算不上，好不好？秦风有些恼羞成怒的想将手中的断剑扔出去，没曾想对方却像赖上他了一样，死死的粘在他手上，怎么甩都甩不掉。见状，秦风气的脸都白了。再三确认，这里只有这一把武器之后，只能无奈地接受这个残酷的现实。失魂落魄地滴溜着断剑离开了这里，而他的身影才刚刚消失，远处的星空之中就浮现出一把瑟瑟发抖的完整长剑。望着成功被秦风带走的断剑，竟然散发出一阵阵解脱的情绪波动。就在秦风刚刚回到之前所在的广场时，密密麻麻的禁地提示就猛然响了起来，并被天道意志同步到了地球之中。恭喜华夏选手获得国运禁地的排名第一。其所在国家获得全体居民百病不侵，现有疾病全部治愈，所有副本资源产出提升 200% 人员觉醒几率提升 50% 的强大国运加成，持续时间100年，立即生效。恭喜华夏选手斩杀白鹰帝国的选手，获得对方在禁地之中收获的所有奖励。华夏所有海域渔获产出增加 500% 华夏居民全体寿命加十。恭喜华夏选手斩杀樱花帝国的选手，获得对方在禁地之中收获的所有奖励。获得万座灵出栏奖励，将会百倍巨献到华夏。恭喜华夏选手斩杀大不列颠帝国的选手，获得一道道震耳发聩的天道提示。在整个蓝星足足响彻了三分钟，才将秦风等人收获的奖励一一播报完毕。随着奖励发放，所有的华夏居民全都陷入了狂欢之中。医院中原本卧床不起的普通人，全都精神奕奕站了起来，足足增加56年的寿命，使得他们全都恢复到了大灾变之前四五十岁所应有的身体状态。一间明亮的病房内，少女小一有些痴痴地望着眼前皮肤变得红润有弹性、满头青丝垂落腰间的优雅美妇，热泪盈眶地扑到对方怀中，哽咽着说道：“妈妈，你康复，你真的康复了，太好了！”一幕幕，一件件，无数深受病痛折磨的家庭，此刻全都流出了失而复得、苦尽甘来的幸福眼泪。帝都之内，某位满头白发的帝国掌舵人，身躯也以肉眼可见的速度变得年轻起来。在他位置的下方，上百位撑起这艘帝国巨轮的心情水手，也都露出了由衷的微笑，湿润的眼眶中充满了对直播画面中那四道身影的感激。这四名小家伙真的辛苦了啊！与华夏一片喜庆的热闹景象不同，外界的那些国家此刻全都笼罩在一片阴霾之中。虽然几个主要的世界强国并没有受到此次禁地战场的惩罚，但是平白损失的四名顶尖天才，使得对方本就不富裕的人才资源瞬间变得雪上加霜。最主要的是。未来的一百年，他们都将笼罩在那个帝国的阴影之下。这个世界
，要变天了呀！国运战场的结束，下场最为凄惨，还属那些之前移民到各个国家的二鬼子，不但什么好处都没捞到，还被这些充满怨气的国家民众当成了发泄的目标。但凡有华夏面孔的二鬼子走到街上，随时随地都会遭到一顿暴打。更惨的还是那些长相不错的女性移民者，那下场根本就是文字所不能表达的。针对这些二鬼子被自家国民肆意欺凌的现象。那些被他们誉为“自由灯塔”文明模范的国家官方，非但没有一人愿意为他们发声，反而谴责他们之前那种背叛自己祖国的行为，使得这些二鬼子们可谓是叫天天不应，叫地地不灵。直到这时，他们才幡然醒悟，意识到自己只不过是人家随手拿捏的临时工具，唯一的作用就是在之前的比拼对抗中用来打击华夏民众的士气。失去这个作用之后，马上就被扫进了无人关注的角落之中。他他们在肮脏又腥臭的贫民窟，看着宛如猎狗般对着他他们的身体肆意发泄的变态们，流下悔恨的眼泪。为了获得一丝勉强糊口的资源，不得不一再降低自己的忍耐底线。就在网上一度对华夏的怨气达到顶峰的时候，又是一道震耳欲聋的境地提示猛然响了起来：恭喜华夏选手获得境地最终神器，神器属性如下。在蓝星天道的同步之下，所有人都在脑海中看到了秦风之前看到的那个所谓境地最终神器的详细属性。弑神魔剑，严重受损。品质：超神器，装备等级无限制，属性加成：力量加十，智力加十，体质加十，精神加十，敏捷加十。武器特效：暂无。一时间，整个蓝星陷入诡异的寂静中，足足两分钟。什么情况？我没有看错吧？这踏马是超神器的属性。乖乖嘞，如果这不是天道意志亲自公布。我真他娘的怀疑，是不是有人在和老子搞恶作剧？这他妈也能叫超神器？合着老子手中这把白板武器都比超神器还强？哈哈，笑死我了！这是报应啊！这就是你们华夏选手残害我们国家选手的报应啊！哦耶，哦耶，上帝保佑！华夏选手终究是恶人有恶报，舒服了。刚刚憋在心里的那口怨气终于发泄出来了。看到天道意志公布的超神器信息。刚刚还在为自家选手的死亡感到郁闷的外国网友们，正在被各种迫害的二鬼子们，全都神色癫狂的欢呼起来。第168章：神器的复苏，成长型神器。老大，这境地之内，赵泰等人也听到了重复响起的境地提示。望着秦风手中出现的陌生断剑，全都露出了一抹狐疑的神色，有些不敢相信的投去一个探测术，瞬间亚麻呆住了。而秦风也是一副欲哭无泪的表情。谁能猜到所谓的超神器是这样一个垃圾属性？唯有一旁的魏家十分认真的拍了拍他的肩膀，像哄小孩似的柔声道：“不哭，不哭，废铁一块钱一斤。”说着，还伸手掂了掂秦风手中的长剑，似乎是在估算他有多少斤。见到他的举动，不光是秦风的表情微微一愣，就连屏幕前的观众都跟着露出一副古怪的表情。噗，奶奶的，还得是魏家女神啊！本来我都快替秦风大佬哭出来了，一下给我整笑了。哈哈，我也是，神他妈废铁一块钱一斤，这是在暗示秦风大佬他的那把超神器只能用来卖废铁吗？这套路我说，我哄我小侄女的时候就是这样的哄的。下一句铁定是可以买两个棒棒糖。哈哈，完了，我的悲伤一去不复还了。对不起，秦风大佬，不是我们不同情你，实在是，哈哈，不好意思，我是一个主持人。经受过严格的训练，一般都不会嘲笑别人，除非实在忍不住。哈哈哈，直播间内，原本因为秦风获得坑爹超神器而感到悲伤的观众，瞬间被魏家那一本正经的搞怪行为给逗乐了。所有人都很快反应过来，即使没有这把超神器，以秦风大佬的实力也是无伤大雅的。而秦风也读懂了少女想要表达的意识，郁闷的心情顿时释怀了很多。就在他准备琢磨一下怎么取下粘在手上的断剑时，一旁的漆黑漩涡突然关闭了。而那些维持空间通道的碎片，也自动回到了他手中的断剑上，组成了一把满是裂痕的完整长剑。恭喜你获得完整的超神器，全新武器属性已激活，请重新查看。秦风低头向手中的龟裂长剑望去，弑神魔剑严重受损，品质超神器，装备等级无限制，属性加成：力量加100智力加100体质加100精神加100敏捷加100武器特效。神剑的祝福，被动，每秒恢复血量加十，魔力值加十。神剑的速度，被动，攻击速度加 1% 神剑的加持，被动，攻击伤害加 1% 神剑的极限，被动
，攻击范围加 1% 神剑的庇护，被动，可为佩戴者施加混沌命格，随心塑造新的身份，神明亦不可窥探。神剑的守护，主动，激活后随机召唤十只无视物理伤害的神剑守护灵，拥有佩戴者 1% 的相同属性，对怨魂类的生物额外造成 1% 的伤害，每分钟可激活一次，不消耗任何法力值。秦风刚扫了一眼神剑变化后的属性，原本满心期待的眼神就为之一暗。这个属性面板倒是有点像一把神器的模样了，各种加成看起来一大堆，但谁能告诉他这个数值是怎么回事？是不是全部少打了两个零？各种百分之一是什么鬼？身为一把堂堂的超神器，尽管受损了，能不能有点排面？秦风不甘心的向下看去，终于在最后一条的装备描述上发现了一点猫腻：神剑的复苏，被动。完好的弑神魔剑拥有着无限的威能，只要为它提供足够多的神性之力，便能加速恢复它原有的威力。看来这是一件成长性的装备了。只是他所提到的神性之力是什么玩意？正当秦风感到疑惑的时候，他手中的长剑像是能够听到他的想法一样，主动碰了碰他右手中的冰火元剑。你想吞噬这个？秦风试着在心里问了一句，没曾想是神魔剑人性化的点了点剑尖。见状，秦风也没有犹豫。他手中冰火元剑只是一把普通的白金级装备，用来测试一下也无不可。但想到现在正处于直播，为了不让别人发现这个秘密，便将两把长剑同时收进了储物戒之中。随后，是神魔剑就迫不及待地吞噬了那把影响他唯一性的冰火元剑。你的噬神魔剑吞噬了冰火元剑，它复苏的进度增加了。当秦风再次调出噬神魔剑的属性，发现它的属性果然发生了变化，顿时乐得扬起了嘴角。而是神魔剑的剑灵也因为这次的吞噬。似乎变得更聪明了一点，不断的向他发送着还要的意识波动，并自动将目光看向了他储物界中所有的装备和材料，散发出一阵阵饥饿的情绪。秦风也没有犹豫，果断允许了噬神魔剑想要吞噬的念头。那些装备和材料对他来说都是只能用来换钱的东西，此刻能够用来提升噬神魔剑的属性，反倒是比他直接用来卖钱划算的多。随着噬神魔剑的不断吞噬，他自身的武器属性也在快速上涨，但秦风很快就发现。随着噬神魔剑复苏进度的增加，他所需要的材料数量也在成倍增加。当他储物空间之中那些足以换取十多亿华夏币的装备和材料全部被其糟蹋一空之后，噬神魔剑终于给他回复了一个打嗝的情绪波动。秦风再度调出噬神魔剑的属性信息：噬神魔剑严重受损，品质超神器，装备等级无限制，复苏进度裂痕 1% 进度 100% 属性加成力量加 1,000。智力加一千，体质加一千，精神加一千，敏捷加一千，武器特效：神剑的祝福，被动，每秒恢复血量加一百，魔力值加一百。神剑的速度，被动，攻击速度加百分之一百。神剑的加持，被动，攻击伤害加百分之一百。神剑的极限，被动，攻击范围加百分之一百。神剑的庇护，被动，可为佩戴者施加混沌命格，随心塑造新的身份，神明亦不可窥探。神剑的守护，主动。激活后，随机召唤十只无视物理伤害的神剑守护灵，拥有佩戴者 10% 的相同属性，对怨魂类的生物额外造成 10% 的伤害，每分钟可激活一次，不消耗任何法力值。第169章，国运争霸 2.0 阵营对抗赛，舒服了。看到是神魔剑有点起色的武器属性，秦风终于露出一抹有些满意的微笑。虽然没有产生质的飞跃，但是仅从增加的基础属性来看，已经快抵得上他这一身传奇套装所带来的整体加成了。最主要的是，只要有无限的装备和材料供应，这把超神器的威能就可以无限的增加。这一点才是最让秦风感到高兴的地方。不过，看到噬神魔剑的复苏进度，秦风又感到头疼起来。十几亿的装备材料砸下去，竟然只恢复了第一条裂痕，而这还是一百条裂痕中最细小的那条，细小的几乎用肉眼微不可察的地步。在魔剑的最中央，还有一条从剑尖一直贯穿到断裂处的主裂痕，裂缝之大，可以从剑这头。看到另一头，如果要修复这条裂痕，得需要多少材料？死！秦风忍不住倒吸一口凉气，意识到这把超神器妥妥就是一个吞金巨兽。因为随着修复进度的增加，一般等级的材料已经不能满足于它，必须更换更高等级的材料才能保持极快的修复进度。好在对方给自己的反馈是成正比的。一想到这把魔剑或许是可以陪伴自己一生的武器，秦风也就释然了。最起码自己以后不用因为转职而频繁更换不同的武器了。只要砸一些材料，就能获得那个阶段的神级武器属性。至于所需的材料，秦风最不愁的就是材料的获取能力，大不了自己以后就泡在副本秘境中便是。见到秦风的神情有所平复，一旁的赵泰这才向前一步。
，将手中的物品递给他。正是从刚刚那些外国选手身上获得的神之道具。这些神之道具往往都是伴随超神器碎片一起掉落的，因此数量也刚好是50个。但其中三个之前已经被赵太他们用掉了，因此还剩下47个。对于这些神之道具所蕴含的价值，赵太三人可谓是有着最深刻的体会。只需一枚，就能让一名一星职业者晋升为五星职业者。还能获得强大的神级天赋，可谓是无价之宝。而他手中此刻足足有47枚，也就代表着可以培育出47位拥有神级天赋的五星传说职业。秦风将那些神之道具刚一接过，就感受到储物界中的噬神魔剑再次传出了无比饥渴的情绪，就好像一名行走在荒漠之中的旅人，渴了三天之后，突然看到了一杯甘甜的清水一般。对于这些神之道具的渴望，要远远比他刚才吞噬的那些低阶材料要强烈的多。但秦风并没有理会他的波动。而是将目光看向对面正眼观鼻、鼻关心的赵泰三人，分别拿出两颗神之道具，递到他们手中。老大，这是给我们的吗？赵泰望着手中闪烁着七彩光芒的物品，眼前中充满了不敢置信。他们之前已经得到过一次神之道具的恩惠了，因此对于这剩余的四十枚神之道具，是一点也不敢有所贪图的。但是面对这种价值连城的宝物，你要说他们一点也不心动，那也不现实。相反。他们比谁都渴望得到这种强大的神之道具，因为他们背后还有一个家族。若是能额外得到一颗神之道具，就能极大的提高他们家族成员的实力。他们原本是打算等出去以后，让家族花费重金向秦风购买的，没想到对方竟然会主动送给他们，还一下送两个。怎么？你们不想要？不想要还我也行。秦风望着对方错愕的样子，嘴角升起一抹坏笑。正所谓有福同享，有难同当。对于这六枚神之道具的赠出。秦风并不感到肉疼，毕竟这三个家伙一路上也没少出力，也该得到应有的奖励。听到他的话，对面的赵泰顿时反应过来，以光速将两枚神之道具塞进怀中。开什么玩笑！这么好的东西，他怎么可能会不想要？不过突然得到这么大的惊喜，三人别提有多感动了。哪怕知道他们现在正被直播着，赵泰还是不顾形象的贴到秦风身边：“老大，你对我这么好，我都不知道该怎么报答你了。要不你别把信给卡那么死。”我代表我媳妇，赵泰说着就要去解自己的衣服，脸上还带着淡淡的娇羞，可把一旁的李兰心恶心坏了，用力一脚将其踹飞出去，随后还不解气，冲上去就是一通秀拳，直锤的赵泰连连求饶。秦风望着这两个日常打闹的冤家，无奈的笑了笑，而一旁的魏家则小心翼翼的扯了扯他的衣袖，另一只手紧紧的握着那两枚神之道具，小脸微红的看着他，认真道：“谢谢。”秦风笑着摇了摇头，还没开口。就听到禁地提示响起，注意，国运战场即将关闭，所有幸存选手将在30秒后传送到各自的国家。倒计时0点二十分，随着熟悉的倒计时出现在每个人的脑海，所有屏幕前的观众都彻底放松下来。芜湖，危险的战争终于解除了，秦风大佬万岁，我们胜利了，完结。撒花，太好了，我们的英雄终于要归来了，感动，兄弟们，让我们一起。最后为我们的英雄欢呼，我喊名字，你们喊万岁，预备，起！在观众们发自内心的欢呼声中，禁地倒计时一点点走到了最后。随着直播页面从每个人的属性面板上缓缓消散，这场历时三天的国运战场终于迎来了落幕。可下一秒，一行全新的倒计时再次出现在每个人的面板上。注意，十天后开启国运争霸 2.0 阵营对抗赛，请各国做好准备。突然袭来的提示。使得原本兴高采烈的观众们全都神情一致。阵营对抗赛，各国，这是什么意思啊？望着这条没有任何解释的提示信息，每个人脸上都充满了问号。而秦风等人也在新的倒计时出现之后，回到了京都紫金庄园。这里早已有大量的人群等待着他们。第170章，意外惊喜。魂力天赋珠，有赵泰等人所在的三大家族的人员，也有以陆星河为首的华夏官方人员，但站在主位的。还是那位满心牵挂着秦风的中年妇女，见到她的身影，已经三天三夜没休息好的白溪雪顿时迫不及待地迎了上去，直到真真切切地握住少年的双手，内心紧绷的心弦才彻底放下。回来就好，回来就好。白溪雪对着秦风上上下下仔细打量一番之后，很快就稳住了心神，转头看向另外三名少年少女：“伯母好。”赵泰三人连忙乖巧地向他打招呼：“好好好，你们仨都辛苦了，快去找你们的父母吧。”他们也已经等你们很久了。白溪雪望着眼前这三位和她小峰一样优秀的孩子，嘴角升起一抹慈祥的微笑，随后看向身后那几位跟她有着一样牵挂的家长们。
，赵泰三人顿时走向自己的父母。一番温情过后，紫金庄园当晚就举行了一场盛大的庆祝晚宴。作为今天的主角，秦风几人可没少被人灌酒。当宾客散去，得以安心的白溪雪终于能够睡个早觉，而有些微醺的秦风则悠闲的抱着林思杰躺在庄园的躺椅上。望着满天的繁星，享受着难得的独处时光。丫头，我怎么摸不到他的心跳？秦风一手揽着怀中的少女，一手轻抚着她温软的肚皮，眼前中满是宠溺。傻瓜，这才刚满十天，至少需要六至七周，你才能听到他生命的律动。林思杰听到秦风呆呆的问题，忍不住轻笑起来，并向他简单讲解了一番关于母婴的基本常识。秦风认真的听着，将这些知识全都记了下来，随后望着满天繁星。两人你一言我一语的闲谈的半夜，才在林思杰忍受不住困意的情况下，被秦风抱回房间。有了灯光的照耀，秦风这才发现，在少女恬静的眼角，有着一层淡淡的黑眼圈。不用想也知道，对方在他离去的这几天也是没有睡好。将少女轻轻放到床上，秦风先去洗漱了一下，然后才回到床上。刚刚躺下，边上的少女就像八爪鱼一样缠到他身上，本能的嗅了两下他身上的气息，这才心满意足，贴着他的脸颊睡去。秦风笑着亲吻了一下少女的额头，随后将意识放到自己的储物空间中，里面空荡荡的，只有两个物品：一把剑身布满裂痕的长剑，还有一个散发七彩光芒的神之道具。此刻，那把长剑已经围绕着那颗神之道具不知转了多少圈，身上想要吞噬的念头几乎要凝结成实质。但是没有秦风的允许，他也不敢擅自靠近那颗神之道具。当他察觉到秦风的意识，立刻散发着一阵阵乞求的念头，并传达了一段简略的信息。意思是，只要准许他吞噬这颗神之道具，会给秦风带来意想不到的惊喜。秦风顿时来了兴趣，他把这颗神之道具放在这里，就是为了在闲下来之后，看看能为噬神魔剑带来多少复苏进度。没想到耽误这片刻，还从他这里炸出了一个秘密。秦风倒是很想知道，能被这个连上任主人都不记得的超神器所铭记的秘密会是什么惊喜。于是果断的下达了可以吞噬的指令。早就迫不及待的噬神魔剑，瞬间将尖剑插在那颗不知道是什么生物的卵中，疯狂地汲取着对方的神性之力。秦风可以清晰地看到，噬神魔剑的复苏进度以肉眼可见的速度上涨了百分之十，在剑柄处的微小孔洞里凝聚出了一团微弱的结晶——魂力结晶。类型：特殊物品。介绍：收集足够多的魂力结晶，可以合成能够领悟魂之奥义的天赋珠。合成进度：十分之一。天赋珠，魂之奥义。看到那团黑色结晶的介绍，秦风顿时露出一抹惊喜的目光。对于天赋珠，他可是毫不陌生。上次转职时，他就是使用了白骨之王分身掉落的冰火圆珠，领悟的冰火奥义。没想到噬神魔剑竟然还拥有凝聚天赋珠的能力，也不是那种只进不出的貔貅吗？当即，不用噬神魔剑，发出想要继续吞噬的念头。秦风就主动将另外九枚神之道具扔进了储物空间之中。噬神魔剑顿时发出一阵喜悦的剑鸣。宛如串糖葫芦一般，将九枚神之道具一一串了起来。噬神魔剑通过吞噬山丘巨人的心脏，它的复苏进度增加了；噬神魔剑通过吞噬了地火岩怪的金河，它的复苏进度增加了；噬神魔剑通过吞噬。随着一道道冰冷的提示音出现在秦风脑海，噬神魔剑的复苏进度，还有它剑柄处那颗孔洞中的黑色结晶，都在以极快的速度增长。终于，在完整的吞噬了十枚神之道具之后，噬神魔剑的吞噬欲望。终于得到了短暂的满足，剑柄处的黑色结晶也凝聚成了一颗指甲盖大小的圆珠，魂天赋珠，类型特殊道具。介绍：蕴含魂之法则的宝珠，转职时使用此道具，可有几率感悟魂之法则，掌握神魂之力。噬神魔剑严重受损，品质超神器，装备等级无限制，复苏进度裂痕二一百，进度百分之一百，属性加成，力量加两千，智力加两千。体质加两千，精神加两千，敏捷加两千。武器特效：神剑的祝福，被动，每秒恢复血量加二百，魔力值加二百。神剑的速度，被动，攻击速度加百分之二百。神剑的加持，被动，攻击伤害加百分之二百。神剑的极限，被动，攻击范围加百分之二百。神剑的庇护，被动，可为佩戴者施加混沌命格，随心塑造新的身份，神明亦不可窥探。神剑的守护，主动。激活后随机召唤十只无视物理伤害的神剑守护灵，拥有佩戴者 200% 的相同属性，对怨魂类的生物额外造成 200% 的伤害，每分钟可激活两次，不消耗任何法力值。噬神魔剑的第一条裂缝终于修复完毕，所有属性也上涨了十分之一，就待明天领取转职任务，完成二转了。第171章。
，不服你也可以跟着一块辞职啊！第二天，秦风陪伴着婆媳两人吃完早饭，又带白溪雪去医院全面检查了一下，确认她的不治之症已经消失，身体变得十分健康之后，内心得到了极大的满足。望着白溪雪变得年轻的容颜，秦风第一次笑得如此开心。妈，这下你就能安心抱孙子了。你儿子，我争取努努力，让你多抱上几个孙子。去，你这孩子没个正形，你以为生孩子是那么容易啊？你不心疼小杰，我还心疼嘞！我可警告你，别整天跑个没影。如果有机会，多回来陪陪小杰。这丫头心里可都是你了。白溪雪笑着捶了一下秦风的肩膀，对于自己的病情能够康复，心里也是极为开心。行，儿子记下了。秦风认真的点点头，将母亲的教导牢牢记在心里。随后，他又带林思杰前去拜访了一下也已经搬到京都居住的林庆昌，因为秦风的缘故。对方也升任了京都中学的校长职位。秦风不在的这段时间里，林思杰倒是每天都会回来看望自己的爷爷。见到秦风的身影，林庆昌对他的夸赞之语都没断过，满眼都是能够带出他这个得意门生的自豪之色。经过半晌的交谈，秦风便告别孙女二人，前往了京都学府的转职神殿。时隔一周，秦风再次回到这里，里面的气氛依旧显得幽静而平和。不过，相比于他上次来到这里时的空无一人。今天的转职神殿倒是稍微热闹了一点，有数十个京都学府的学员正在陆续填写转职申请表。秦风刚走进大殿，就听到一阵叽叽喳喳的笑谈声。双双，这真是秦风男神给你的亲笔签名吗？对啊，你都不知道，秦风大大人超好的，一点天才的架子都没有，而且笑起来超帅的。哎，羡慕啊！早知道那天我留下值班了，都怪蕊蕊那个笨蛋，非拉着我去逛街。花了我好几百大洋不说，还错过了和秦风男神相遇的机会。嘻嘻，不要难过，秦风男神已经从国运战场出来了，他很快就会再次来转职的。到时候我争取帮你要一个签名。真的吗？那太谢谢你。今晚我请你吃螺蛳粉，这可是你说的啊。不过我先说好，我也不能保证能帮你百分百要回来。没事没事，你有这个心就行。只见从里面的转职室方向，正缓缓走出两个活泼灵动的职业服少女。共同拿着一个袖珍型的日记本，神色激动地交谈着。或许是太过关注的原因，丝毫没有注意到他们前进道路上站着的一位满脸阴沉的中年妇女。砰的一声，其中一名少女猝不及防地撞在那名穿着同样职业服的中年妇女身上，一个趔趄摔倒在地上，忍不住发出一声痛呼，却在看清来人的面目之后，瞬间被吓得大气都不敢出。行，行主管，顾不得疼痛。地上的少女赶忙从地上站起来，神色畏惧地对中年妇女低下头。另外一名少女也是同样的反应。中年妇女眼似钢刀，恶狠狠地盯着眼前这两个没有背景的职员，猛地伸出手，给了那个撞到她的少女一巴掌。长没长眼睛？这是工作时间，你们两个在这叽叽喳喳的干嘛呢？拿出来！中年妇女伸出手，对着那个已经被她打哭的少女怒吼一声：“是什么？”秦双双捂着火辣辣的脸颊。有些惊恐的将手中日记本藏到身后，你说什么？不用给我藏，我都看见了。给你三秒钟，马上给我拿出来，不然你这个月的奖金就别想要了。不，不行！秦双双听到对方的话语，顿时露出更加惊恐的表情。虽然不舍，但还是乖乖的把日记本交了出去。下一秒，令他心肝巨颤的一幕就发生了。只见中年妇女猛地夺过他手中的日记本，当着他的面色的粉碎。秦风，我让你秦风，整天拿着这个日记本，神神叨叨的。我让你秦风，你做什么啊？秦双双看着被对方一下下撕成粉碎的日记本，下意识的想要上去阻止，却再次被对方推了个趔趄。我做什么？我在帮助你消灭这个影响工作状态的东西，省得你天天魂不守舍的。都有多少人投诉你的工作态度了？你胡说！我虽然经常看这个日记本，但是我绝对没有影响到工作。你。我说你影响工作，你就是影响工作，能干干，不能干就滚蛋，你太欺负人了。双双他一直都是优秀员工，从来就没听说过有人举报他，你怎么能撕毁他的日记本呢？那可是他最喜爱的东西，是他妈妈留给他的。别以为我不知道，你就是看双双没有背景，想把他赶走，然后让你那个刚刚毕业的侄女接替他的工作，对不对？你太过分了。面对中年妇女霸道的行为，就连旁边的那位少女都看不下去了。他们作为这些工作人员中唯一没有背景的两位，平常没少受这个势利眼的主管刁难。最近因为对方的一个侄女毕业找不到工作，更是越发过分。
。而中年妇女被对方揭穿目的，却一点也不感到慌张，反而理直气壮地说道：“怎么，你不服？不服你也可以跟着一块辞职啊！”你。另外那名少女的语气顿时一滞，她的家境与秦双双一样，都不太好，能够在京都找到这么一份优秀的工作，并不容易。对于对方的威胁，他的确没有撕破脸的勇气，只能无奈地蹲下身子，帮助泪眼模糊的秦双双去捡那个被撕碎的日记本。而中年妇女见到两名少女服软，顿时露出心满意足的笑容，想必过不了两天，这两位的其中之一就得跟他提出离职。想到这里，他就无比开心地转过身，想要离开这里，却没注意到已经站到他身后的某个高大身影。砰的一声，哎呦，谁啊？这么不长眼睛？怎么不声不响的就站人家身后？中年妇女猛地一个趔趄，十分气愤的看向来人，道歉。秦风面无表情的看着中年妇女，眼神冰冷。第172章，你可要为我做主啊！你谁啊？老娘凭什么给你道歉？你把我撞一个趔趄，我还没让你道歉呢。中年妇女先是十分谨慎的打量了一下秦风，发现他并不是学院中那几个有名的少爷，也没有佩戴学员胸牌，之后顿时理直气壮起来，道歉。秦风没有跟这个中年妇女过多废话，再次重申道：“老娘就不道歉，你个小崽子能咋地？”中年妇女脾气也上来了，啪的一声，无比清脆的耳光声响起，现场数十位正在吃瓜的学员全都不敢置信的瞪大眼睛，中年妇女更是在经过短暂的愣神之后，嗷的一嗓子嚎了出来：“你这个臭小子竟然敢打我！你知不知道我是谁？我可是京都学府后勤院长的亲妹妹，你敢打我！”你小子知不知自己在做什么？今天你不给老娘一个满意的交代，你就别想走。交代，好啊，我就给你个交代，把你们管事的喊来，我给你个交代。秦风冷笑一声，丝毫不吃对方的威胁。见到他的语气，中年妇女瞬间没了底气，有些疑惑的问道：“你到底是谁？”这时，地上的两名少女刚好抬起了眼睛。秦风男神，秦双双宛如做梦一般望着秦风挺拔的身影。快速抹了抹眼泪，确认不是自己的幻觉之后，立马站起了身。此刻，那些陷入震惊的学员们也都跟着反应过来。作为年轻人的他们，当然能一眼认出这个昨天还在国运战场大放异彩的耀眼天骄——秦风男神。真的是秦风男神，我竟然见到他本人了！天哪，他的真人也太帅了，比镜头里还要好看好几倍。不行，我没法呼吸了。兰兰，你快掐我一下，我看看自己是不是在做梦。听到周围人群的议论之声，望着他们脸上的激动之色，这位中年妇女也逐渐认出来了眼前这位少年，与这段时间名扬天下的那位绝世天骄有些像。他记得自己的那位院长哥哥早早就是告诉他，让他多注意一点。这位天骄已经加入他们京都学府，必然会少不了去他负责的转职神殿进行转职，让他留心结交一下。可现在，中年妇女内心的猛地一抽，想起自己那个自小就严厉的哥哥，如果让他知道自己得罪了眼前的这位少年，还不扒了他一层皮，怎么办？怎么办？中年妇女的额头以肉眼可见的速度升起一层细汗，内心急速思索着要如何挽救眼前的局面，最起码也要把自己的责任摘出去。或许是过于惊慌失措，又或许是他的智力就是如此。中年妇女突然做出了一个令他这辈子最后悔的决定，那就是倒打一耙。只见他充分发挥自己的泼妇行为，扑腾一声坐到地上，双手不住地拍着地面，哭嚎着：“哎呀，不能活了！”还有没有天理啊？这个家伙仗着自己是天骄，他欺负我这个弱女子啊！谁能来评评理啊？人家好好的走着，这小子上来就是给我一巴掌啊！不能活了，不能活了！不得不说，这位中年妇女不光体格大，生的嗓门也响亮，演技也是一流的。在她声泪俱下的哭嚎下，远在几百米之外的学员们都能听到这边的动静，纷纷好奇的赶了过来，连带着更远处注意到他们行为的学员也不明所以的追了过来。就这样，你追我，我追你，再加上胡言乱语的谣言，给这个原本平静的校园很快就带起了一个风潮。从一开始的转职神殿有人哭，到转职神殿有人打架，再到转职神殿有人因为打架而重伤，直到传到某位学府院长的耳中，转职神殿出人命了。哗啦一声，这位负责学府治安的院长就带着学府的保卫科，火急火燎的赶到了转职神殿。此刻的转职神殿早就被无数的吃瓜群众围得水泄不通。一开始是为了看戏，当他们听说秦风大佬就在里面之后，拼了命的想要挤进去，那架势恨不得想要把转职神殿的大门给挤爆了。要不是在场的都是职业者，身体素质异于常人，当场就得被挤死几个才行。
，哪怕是实力高达九转的学府院长，也是费了九牛二虎之力，才好不容易挤进转职神殿之内。当他看到秦风的身影之后，脸上的激动之色，比他当年刚结婚见到新媳妇还轻呢。好巧不巧，这位院长还恰好是当初那位在高考大比现场亲自监督的几位院长之一，也是被钱华清两次捏断胳膊的那位。本想力马上前与秦风套近乎，却在看到地上撒泼打滚的中年妇女之后，顿时露出如同吃了苍蝇一样的脸色。完了，完了，有这个泼妇在，今天的情况不用他调查就能定性了。眼前这个泼妇可谓是他每个月听到次数最多的恶人之一了，动不动就会有人向他举报。这个泼妇的态度是多么恶劣，当着学员的面都敢刁难转职神殿的工作人员，有些时候连他们那些学员都看不下去。可对方背后之人正是与他结识一辈子的老伙计，碍于老伙计的面子，他也只能将这个泼妇叫到治安处，口头训话，罚款通知，关禁闭，全校通告。除了最后撕破脸的开除，能用的一切手段，他都用了。对方就是掐准了自己不敢开除他，于是底气十足，每次都是口服心不服，回去好不了几天，就又会犯老毛病。你说他不聪明吧？他偏偏还会牢牢记着学府内那些惹不起的世家少爷们的面孔。在这些人面前，他是骂不还口，打不还手，让人一点脾气都没有。对付这种滚刀肉，他也是头疼无比。就在这位院长想要趁众人没有注意到自己，准备偷偷溜出去，让那位老伙计亲自来处理他的时候，这位眼尖的中年妇女却偏偏在这个时候看到了他的身影。哎呀，老胡院长，您可来了，活不下去了，活不下去了！我邢玉兰活了大半辈子，第一次被一个小辈打巴掌啊！你可要给我做主啊！第173章。哥，别打了，我错了。中年妇女这一嗓子，彻底是断了这位院长的唯一退路。见到众人全部看向他的目光，这位胡姓院长实在没有办法，只能硬着头皮走上前来。望着地上面露喜色的中年妇女，胡永军此刻杀他的心都有了，心里止不住的念叨道：“邢玉兰啊，邢玉兰，你这一嗓子，才真正是把自己逼到了活不下去的地步了。你说你这娘们惹谁不好？这位你也敢惹？你平时那点机灵劲呢？”你所害怕的那些世家少爷，全家一块也没这位也可怕呀！这是不是就叫做聪明一时，糊涂一世？胡永军脸色深沉地走到秦风的身旁，在中年妇女无比期待的目光中，无比热切地握住了秦风的手掌。秦风小英雄，热烈欢迎你来到咱们京都学府这个大家庭。我知道你刚刚遭受了委屈，闹了点不愉快，你放心，我这就给你一个满意的交代。说着，胡永军就将铁血的目光看向地上的中年妇女，怒吼一声。邢玉兰，从现在开始，你被京都学府除名了，永不得踏入京都学府一步。他的一声怒吼，着实把地上的中年妇女吓了一跳。只见他那虎背熊腰的身躯猛地一颤，过了好几秒，才陡然反应过来，不敢相信的看着这个被他拿捏了半辈子的老头子，这个从来都是对他刀子嘴豆腐心的老家伙，今天竟然敢当着众人的面当场开除他，凭什么？对方能当上这个院长，当年还是他哥给提拔的呢。这家伙竟然敢开除自己！邢玉兰的混蛋脾气又上来了，也顾不得演戏了，猛地从地上站了起来，指着胡永军的鼻子大骂道：“好你个胡永军，你长本事了是吧？竟敢开除老娘！好啊，这是觉得自己屁股下的位置稳固了是吧？开始背信弃义了是吧？好，好，好，我算是看出来了，你胡永军早就想着这一天了。行，你开除老娘是吧？我告诉你，老娘今天还不干了，你等我回去哈、啊。”你等我回去看我怎么跟我哥怎么说你，我要让他看看，他当年一手提拔的这个院长到底是个什么面目。说着，中年妇女就要离开大殿，那些挡在他前方的学员硬生生为他让开了一条十分宽敞的道路，以至于某位同学整个人都被以大字形顶在天花板时，都不知道自己怎么上来的。可还没等中年妇女迈出脚步，一道充满威严的声音就从殿外传来了：“不用回家找了，你哥我亲自来了。”听见那道中气十足的声音，原本趾高气昂的中年妇女猛地一颤。宛如嗅到猫咪气息的老鼠，被吓得一动都不敢动。他说：“回家告状是假，借机逃跑才是真正的目的。”因为当他看到这位对他容忍了一辈子的老好人都彻底发火时，他就知道今天已经不是踢到铁板了，而是一把锋利的锥子，一个不好，可就是脚掌洞穿的下场。当一位满头白发、宛如铁塔般的老者走进大殿的时候，现场的温度以肉眼可见的速度下降了三分。中年妇女此刻已经吓得浑身发抖，望着迈着龙形虎步。急速向他走来的高大身影，离奇的摆出了一副小女人的姿态，颤声道：“老老哥，您怎么来了？我怎么来了？”邢玉龙听到自己这位妹妹的问话，猛地冷哼一声
，脚步不停地走到他的面前，在众人毫无心理准备的情况下，猛地抡圆了整个巴掌，狠狠地扇在中年妇女的脸上。噗的一声，中年妇女根本来不及痛呼，就猛地倒飞出去，狠狠摔在地上。刚抬起头，就吐出一口带着牙齿的鲜血。如此一幕，直看的四周的学员全都产生一种脊背发凉的感觉。这一巴掌要是打在他们身上，不死也得脱层皮了。哥，你别打了，我错了。我真的知道错了，剧烈的疼痛下，中年妇女终于意识到了自己的错误，或者是意识到了恐惧，忙不迭的对着高大老者跪下，神情乖巧极了，再也不负刚才的嚣张跋扈之色。但高大老者似乎毫不解气，抡起巴掌就要继续上前教训他，却被一只手掌突然拉住了手腕。秦风望着中年妇女那瞬间肿成猪头的脸颊，终究还是心太软了。算了，这位院长也不是太过罪大恶极的事情，让他尝到应有的教训就行了。只是我希望，以后他还是别干这种管理性的工作了，对咱们学府的形象也是一种影响。见到秦风主动开口谅解了这次事情，高大老者这才松了口气，再次狠狠瞪了一眼地上的中年妇女，随后表情严肃的面向秦风，突然郑重的向他鞠了一躬，吓得秦风连忙将他扶起。这可使不得啊！对方这年龄都可以做自己爷爷了，自己怎敢受此大礼？但老者被他扶起来之后，依旧十分严肃的向他保证道：“请秦风同学千万不要往心里去。”社妹就是从小被我那个已故的老爷子给宠坏了。她出生的晚，老爷子是老年得子，加上又是女儿，因此才给她惯了这一身臭毛病。你放心，这次回去我一定对她严加管教，定不会再让她犯下今天的错误。说起来，她也到了该退休的年龄了。说着，老者就将目光看向地上的中年妇女。是是是，该退休了，该退休了。邢玉兰立马乖巧的跟着点头。见到自己这位性格刚毅的老哥，竟然会对这个年龄不大的小家伙持这种态度。他终于意识到了秦风的地位，绝不是他这个小小的学府主管所能招惹的。虽然距离他退休的年龄还有十来年，但他以后也不敢再出现在京都学府了。见到中年妇女已经认识到了错误，秦风也就没有再说什么。望着对面尚且残留着泪痕，但却已经被惊呆了的秦双双，秦风抬脚走了过去，弯腰捡起对方被撕碎的日记本，有些惋惜的说道：“就是可惜了，这个日记本是这个女孩母亲留给他的遗物，如今念想被人断了。”第174章。转职任务，世界 BOSS 终结者。闻言，高大老者顿时一瞪铜铃大的眼珠，怒吼一声：“还不快去给这个女孩买日记本去！要一模一样的，买不回来，以后你就别回邢家了。”中年妇女一听，也顾不得疼痛了，连滚带爬的跑了出去。如今她已经失去工作了，如果再失去邢家这个身份，恐怕真的只能去要饭了。此刻，她无比悔恨自己为什么要这么手欠，为什么要贪图自己侄女那一点好处。这下好了。所有的一切都是竹篮打水一场空，他还损失了几颗牙。至于说面子，脸面，这个玩意他早十几年前就丢完了。万幸的是，少女的日记本是一款发行十几年的经典款，他很容易就在一个文具店买到了。为了保险起见，他足足买了十多本，然后在文具店老板宛如见到外星人的目光中，风风火火的向转职神殿跑出。足足过了一分钟，文具店的老板才恍然醒悟，猛地冲出门。你还没给钱呢，可外面呢还有那个疯婆娘的影子。回到转职神殿之后，秦风已经在填写转职申请表了。见到被中年妇女恭恭敬敬放到他面前的一摞日记本，随手拿了起来，认认真真的在每一本上面都签上了自己的名字，笑着递到秦双双的面前，安慰道：“很抱歉，你之前精心记录的日记已经无法恢复了，我只能把我的签名给你恢复一下了。”闻言，秦双双终于从梦幻般的感觉中苏醒。望了一眼身前全都拥有着秦风签名的日记本，又望了一眼秦风那带着和煦笑容的帅气脸庞，一种难以言喻的感动瞬间占据了他所有的内心。谢谢，谢谢，谢谢秦风大大。秦双双受宠若惊的对着秦风深深的鞠了一躬，他没想到对方会为了自己做到如此地步，而秦风却云淡风轻的微微一笑，将自己的申请表交了上去，随后轻车熟路的走向里面的转职室，洒脱的背影，看到后方一众女学员骨头都酥了。随后，全都将饿狼一般的目光看向秦双双身前的日记本，乌泱泱的冲了过去。这位妹妹，你的日记本这么多，卖给姐姐一本好不好？姐姐愿意出高价，让开，都别跟本小姐抢。这些日记本，我全要了，我出一千万华夏币。一千万很多吗？这可是秦风男神的亲笔签名。我出两千万，只买一本。卧槽，凭什么只能你们女生买？我出三千万。我也要秦风大佬的签名，老子未来一年的手办全都不买了。秦风并不知道自己随手的几个签名竟会被炒到如此高价，要知道
，他直接在这开一个签名发布会了。此刻，他再次来到了那片熟悉的璀璨星空，听到了那道非男非女、无悲无喜的柔和声音。检测到当前职业者职业为魔剑师，检测到当前职业者等级为四零级，符合转职条件，正在发布转职任务。柔和声音依旧是停顿了两秒，紧接着就响了起来。任务已发布，请查看您的职业面板。秦风按照提示打开人物面板，二转任务。世界 BOSS 终结者，任务难度：地狱五颗星。任务介绍：收集十枚世界 BOSS 的信标，信标需要通过 LV 1 7 0级以上的世界 BOSS 获得。提示：世界 BOSS 将作为阵营对抗赛的预热剧情陆续出现。任务期限： 2 4 0小时，超过时间限制则视为任务失败。死，没搞错吧 ？LV 1 7 0级以上的世界 BOSS， 还是十只？大哥，麻烦你能先看看我的等级吗？我才四十级啊！喂，秦风看完转职任务的介绍，忍不住对着眼前的大光球吐槽起来。没想到大光球竟然还回复了他。提示：转职任务是根据每个职业者的综合实力进行发放，如有异议，不接受异议。行，你牛逼，你有脾气，我服了，我服了，行吧。谁让你是天道呢？秦风一点脾气也没有的退出转职室，为了防止再次引起轰动。他直接利用神剑的庇护这个装备特效，将自己伪装成了一个平平无奇的学员。趁着那群学员不知为何全都挤到柜台的举动，偷偷的溜了出去。就连那两名九转职业的校长都没认出他的伪装。离开京都学府之后，秦风开始犯难了：去哪寻找这些 LV 1 7 0级以上的世界 BOSS 啊？根据书上的记载，像这种强大的 BOSS， 平均一年才能出现一次，而且是全国随机地点出现。要想在240小时之内斩杀十只世界 BOSS， 即使是他有这个能力，那也得找得到啊！留在秦风一筹莫展的时候，他储物空间的弑神魔剑突然发出一阵无比饥渴的波动，指引他东南方向有他极为想要吞噬的波动。秦风顿时联想到了任务提示中的世界 BOSS， 但华夏这么大，京都东南方向的城市可多了，没有准确的地点，他得找到什么时候？就在这时，秦风想到了一个东西。那就是消息无比灵通的新时代某音，直携 app。若是发现世界 boss 的波动，附近的职业者一定会在这上面发布视频的。果然，秦风刚一打开直携，就看到了几条被置顶的热门视频。在华夏的东南边域，邢海市附近出现了一只世界 boss 的波动，预测等级至少170级以上，已经有大量的工会精英团八九转大佬前去等候了。见状，为了不让这个世界 boss 被别人抢先一步斩杀。秦风立马通过超远程传送阵传送到了邢海市，然后按照人们公布的地点赶到了那一小片山脉。地点也很好找，因为已经有大量的高阶职业者团队再次等候了。保险起见，这些职业先将附近的野外怪物全部清理了一遍，人为创造了一个怪物真空区。秦风伪装成一名手持法杖、模样平平无奇的少年，缓缓出现在那些围观的人群中。第175章，大，太大了。通过身边之人的交谈。秦风了解到，华夏的那几个大势力还一个没赶来，不是他们的效率慢，而是世界 BOSS 出现的太突然。他们需要先将分散到各个地方的高级职业者召集回来，再一起前往。这次的 BOSS 需要出动的已经是各个势力顶尖的战力水平了，低于八转以下的都没必要过来。秦风打量了一下在场的职业者，发现他们全是邢海市附近的一些小工会、小势力，而他们在这的目的也并不是为了抢夺 BOSS， 只是单纯的在这看戏。因为这种170级以上的世界 BOSS， 一年都难得见到一次。世界 BOSS 出现的地方是华夏东南部所有临海城市的附近，为数不多的高级练级区。挑战等级最高为200级的蟹王贪图。此刻，在天地规则的笼罩下，那只位于贪图最深处的唯一一只野外 BOSS 天青蟹王，正在发生着难以言喻的变化。原本已经高达几十米的蟹身，正在以肉眼可见的速度急剧增长，身上的蟹壳也逐渐转变为了玄铁般的黝黑色。阳光下。竟真的散发着金属的光芒，最令人恐怖的还属它的面板属性，也在以做火箭般的速度飞速上涨着。从原来九转隐藏职业者尚且能挑战的100万攻击伤害、1 0 0 0万血量，一跃上升到了 3,000 万攻击伤害，三个亿的血量，足足翻了30倍。天地规则的加持，恐怖如斯。这个属性已经不是寻常的九转隐藏职业者所能挑战的了，只有九转级别的传说职业者才能拥有与之对抗的实力。随着天青蟹王的体积从原来的30多米暴涨到宛如小山般的300多米，一种蛮荒古兽的逼迫感瞬间出现每个人的心头。那种极致的视觉体验，足以让一些巨物恐惧症的患者当场吓晕过去。
。就在这时，几道耀眼的白色光柱陆续从天而降，在场的观众见状无不纷纷动容，因为他们知道那是华夏各大势力独有的传送光柱，可以任意传送到华夏境内的任何一处地方。虽然传送一次的花费十分昂贵，但是相比世界 BOSS 所掉落的珍稀材料，还是不值一提的。由于传送距离的不同。每个光柱消散的时间并不一致，最先消散的是来自距离行海市最近的三座超一线城市中的三大家族：魔都的李家、苏杭的魏家，还有绅士的王家。华夏明面上的顶尖势力有翼龙、三会、五大家。翼龙就是拥有着绝对实力、被誉华夏战略力量的神龙工会，隶属于华夏军方组织，负责镇守华夏的国防安全。三会就是针对各大基础职业的职业协会，有以战士骑士为主的战旗协会。以魔法师为主的魔法协会，还有以刺客、弓箭手、牧师为主的神斧协会。三会虽然是由华夏职业协会这个顶头上司统一协管的，却拥有着各自的精英团。五大家则是华夏有名的几个家族，虽然是民间组织，却也拥有着不凡的实力底蕴。此刻到达的这三个团体，正是五大家之中的三家。另外两家分别是京都的赵家，还有西江的孔家。由于距离过远，足足过了间隔了两分钟，才跟着降临。不过五大家族的高阶职业者人数并不多，因此到达现场的所有职业者中，只有三四位九转职业者，其余全是冲场子的七八转职业者。见到天青蟹王的属性，这五大家族的职业者无不发出一声惊呼。三千万的攻击，一千万的防御，三个亿的血量，这个数值只有他们团队的带队人，那位传说一星的九转职业者，才能有能力突破对方的防御。其余的隐藏职业者，连参战的资格都没有，只一眼。就被迫乖乖的退到观战地带。距离五大家族刚降临不久，三大协会的精英团也跟着降临了。每个精英团都有25人，清一色的传说职业者，全都是华夏这些年积累的精英天才们。领头的几位队长和副队长，更是传说资质的三星、两星职业。对比五大家族加起来才寥寥五人的传说阵容，华夏官方的实力可谓是显而易见。三大协会的职业者才刚一露面，就引起了外围观众的一阵阵欢呼。特别是来自神斧协会的精英团，更是受到了最为热切的目光关注，因为这个团体 50% 都是身姿高挑、气质俱佳的美女，只需往那一站，就是妥妥的最美风景线。随着三大协会的精英团降临完毕，众人的目光无不落在了最后那道尚未消散的传送光柱上，神色无比期待，因为这道传送柱不出意外，正是传说中很少露面的神龙工会的传送柱，只有出现这种170级以上的顶级事件之时。人们才能有幸看到他们的身影。终于，在万众瞩目之下，来自神龙工会的传送光柱也缓缓消散了。一道令百花失色的绝美身影缓缓出现在众人面前。那是一个身穿银色长袍的年轻女子，看起来不过二十七八岁。对比三大协会那些动辄三四十岁的职业者，这名女子能在如此年纪就拥有九转级别的实力，显示是拥有着极为耀眼的天资。但相比于她那令人震撼的实力，众人更加关注的。还是女子那完美到令在场所有女生都心生嫉妒的丰满身材。虽然她的穿衣风格十分宽松，但是隔着厚实的衣袍，众人还是能隐约看到那条几乎要违背地心引力的雄伟轮廓。无不神色呆滞的滚动了一下喉结，脑海中只有一个想法：大，太大了。唯有秦风在看到神龙工会的来人之后，忍不住睁大双眼，明亮的眼神中充满不可思议。因为眼前这位美女，她好像认识，又好像不认识。认识是对方有着和关灵几乎一样的长相，不认识是对方的实力等级在九转，与关灵的等级足足相差两个大阶段。虽然都是手持法杖，但是眼前这位女子身上所散发的魔力气息，却是有着和关灵身上截然不同的波动。第176十章，你俩的性格还真不一样。关雅老师，今天轮到您战备值班了吗？见到女子的身影，三大协会的精英团长全都主动向其打了个招呼，语气十分恭敬，并没有因为自己年长而自持甚高。对于神龙工会的到来，他们并没有感到 BOSS 将会被抢夺的压力，因为对方此行所来的目的，并不是要和他们抢夺这只世界 BOSS， 单纯只是为了守护华夏国土安全的责任而来。因为在大灾变刚降临的时刻，人类的顶尖战力还不多，在这种拥有强大实力的世界 BOSS 刚出现时，华夏不知牺牲过多少强者，也造成过大量平民的死伤。那时候的人们几乎将这种每年固定出现一次的世界 BOSS 当成了最大的威胁。直到后来，华夏诞生了第一名圣级职业，也是华夏出现的第一名五星传说职业，才彻底解决了这些随机出现在全国各地的强大怪物所带来的威胁。而神龙工会正是那名圣级强者所开创，负责清扫世界 BOSS 的责任也一直从那时延续至今。
。只不过后来，随着华夏诞生的职业者越来越多，实力也越来越强，这种世界 BOSS 对人们的威胁才到了近乎为零的地步。但神龙工会对于清扫世界 BOSS 的责任并没有取消，只不过将这些世界 BOSS 的猎杀权下放到了所有有实力挑战世界 BOSS 的职业者手中。此刻，这名来自神龙工会的美丽女子正是为此而来。她并不会参与各方势力对世界 BOSS 的争夺。只会在所有人出现不敌的意外情况时，消除世界 BOSS 对华夏领土的威胁。听到三名团长对他的问候，神似关灵的女子温和的点点头，什么都没说，缓缓退至外围观众所在的地界。一是不干扰这些人对世界 BOSS 的猎杀，二是可以防止会有不受控的攻击波及到这些好奇心爆棚的观众。在这些九转强者的战斗过程中，哪怕是一丝余波落到这些低阶职业者中，那都是成片的伤亡。虽然双方的距离足够远，发生这种情况的几率微乎其微。但是每个神龙工会的成员已经将这种守护华夏国民的责任铭记到骨子里，或许是意外，又或许是秦风选择的观战位置视野最好。那名神似关雅的女子，好巧不巧的直面走到他的前方，十分温柔的对着众人说道：“麻烦大家再向后撤退一些吧，今天出现的这只世界 BOSS 时间节点有些不同寻常，为了防止出现意外，请大家配合一下，拜托大家。”闻言，所有观众都无比配合的向后退去，对于神龙工会的信任在此刻体现无疑。当然。这其中也排除不了女子外貌的加持，毕竟谁能忍心拒绝一个如此温柔的请求呢？不对，有一个，在所有观众匪夷所思的目光中，秦风所伪装的那个相貌平平的身影，此刻仍旧宛如标枪一样立在原地，眼神直视着向他迎面走来的女子，不知在思考些什么。直到关雅的声音再次响起：“这位同志，您不考虑向后撤退一下吗？在这个距离观战，还是有一些危险的。”秦风从发呆中苏醒，望着已经走到他面前的女子。下意识地摇了摇头，平静地说道：“我不是来观战的，我是来杀世界 BOSS 的。”说着，他就从储物空间中取出了那枚之前龙岩交给他的神龙徽章。关雅的美目顿时升起一抹惊讶，因为他一眼就能认得出来，这的确是神龙工会的专属徽章。只是对徽章上雕刻的那枚“风”字，他一点印象也没有。你不会是今年龙部长刚印照的新成员吧？关雅取出一个特殊的通讯器，在上面一通查找之后，并没有寻找到代号为“风”的成员信息。这种情况只有两种可能，一种是眼前之人是那些已经有好几十年都未出世的神级前辈，一种是刚刚加入神龙工会，但档案还没正式录入工会的新成员。望着眼前这位少年尚且带着稚气的面孔，答案显然是后者。对此，秦风也没有隐瞒，直接点了点头。本以为对方会猜出自己的身份，结果这位女子却十分平静地笑了笑。既然同为神龙工会的成员，那你就站在姐姐身边吧，这样若是出现意外。我也能护你周全。说着，女子就大方的站到秦风身旁，对于他刚刚说要斩杀世界 BOSS 的话语，并没有当真。你好像并不知道我的身份。秦风有些惊喜的看着身边的女子，他本以为对方刚刚已经查到了自己的信息，但通过对方的反应来看，好像并没有。呃，抱歉，咱们工会的新生招募一直都是由龙岩部长负责的，在你们等级没有达到三转，正式加入工会之前，所有的资料都还在龙岩部长的手中。不过，我提一个人，你应该会认识。那就是我妹妹关灵，她也是负责新生招募的。我俩长得很像，这应该就是你刚刚看着我发呆的原因吧？你果然是灵姐的姐姐。秦风听到女子的解释，算是确定了内心的猜测。只是他反复打量了一下眼前的女子，有些意外的说道：“你俩的性格还真不一样。”怎么？那丫头是不是也凶你了？你别介意，那妮子从小脾气就臭，而且眼高于顶，一直认为只有绝世天骄般的男人才能配得上她。因此，对于任何试图接近他男生，总是没有好脸色。你放心，等姐姐见到他，一定替你教训教训他。关雅看着秦风有些感慨的表情，连忙一脸歉意的向他道起歉来。显然，对于这种情况，他已经遇到过很多次。不过话说回来，眼前女子的性格确实比关灵温和太多了，但他明显还是误会了自己和关灵的关系。秦风连忙解释道：“没，没有，林姐对我挺好的，一直很照顾我。”一句话。令对面女子的表情瞬间呆滞下来，不敢相信的问道：“你说什么？那妮子对你挺好的，还很照顾你。”第177章，世界 BOSS 的异变。对啊，我之前做转职任务的时候，就是林姐陪我去的。听到秦风一脸认真的回答，对面的女子明显沉默了，足足过了十几秒，才从秦风脸上确认没有看出说谎的神色。不过看着眼前这位少年平平无奇的长相。他还是无法相信自己那个眼高于顶、非绝世天骄不可入眼的傲娇妹妹会亲自带这个家伙去做转职任务。这种需要和他单独相处的任务，除非他自愿，哪怕是神帅亲自下令，都不可能让他就范。可眼前这个少年又不像说谎。
，难道自己的妹妹口味是如此独特？就在关雅百思不得其解的时候，远处的那个天清蟹王终于被天地规则加强完毕了。在一阵地动山摇的晃动中，缓缓站立起小山般的身子。那体型，即使是秦风上辈子在某个樱花影视剧中看到的歌某赞，也不够对方一只蟹腿长的，更别提对方那一对长达百米的硕大蟹钳。若是挨上一下，就算是九转职业者，也得进入濒死状态，准备迎敌。远处已经做好战斗准备的三大协会精英团，顿时顶着无数提前施加好的光环和护盾，整齐的向着青天蟹王释放攻击。霸王枪，揽月斩，碎星剑。随着天青蟹王走入攻击范围，一道道绚丽无比的技能宛如暴风雨一般砸在他的身上。3 8 0 W， 1 3 0 0 W， 2 2 0 0 W。在这群九转级别的传说职业者面前，那只令无数隐藏职业者望而生畏的天青蟹王。只一瞬间就被击去了三分之一的血量，但却没有一个人发起欢呼，因为众人知道这只是天青蟹王的第一形态。世界 BOSS 可不会像普通的野怪那样，只需清空血量就能斩杀。世界 BOSS 需要连续清空三次血量，才能将其真正斩杀。每清空一次血量，下一轮的 BOSS 属性就会相对于第一轮增加 50% 也就是说，第三轮的 BOSS 属性会是第一轮的两倍。攻击、防御、血量，尽皆如此。伟大的火元素精灵啊，请听从您最忠实的仆人召唤，燃尽这世间的一切邪恶吧！自由的风精灵啊，赞美您，崇高的自然女神。在战旗协会、神斧协会相继对天青蟹王发起进攻之后，最后方的魔法协会也没有闲着，正在紧锣密鼓的吟唱各种魔法咒语。但是他们的进攻节奏相对于另外两个精英团明显的慢得多，不过他们所带来的伤害却是另外两个协会的人员所无法比拟的。只见随着大量的元素魔法飞出，刚刚还有三分之二血量的天青蟹王瞬间倒伏在地上。第一轮的进攻结束了。随着天地规则的降临，刚刚被清空血量的天青蟹王头上的血条顿时以极快的速度恢复起来，很快就超过了刚刚的三亿数值。但是在到达众人所预测的 4.5 亿血量时，并没有停止下来，而是继续在往上增长。这一幕直接将三大精英团的职业者全都看傻了。望着天青蟹王的血量很快突破十亿大关，却依旧没有想要停止的迹象时，所有人终于慌了。而站在秦风身旁的女子也第一时间发觉了世界 BOSS 的异样，匆忙交代他赶快离去，之后瞬间冲了出去。你们三个带领自己的团员立刻撤退，这只世界 BOSS 显然已经不是你们所能应付的。快！听到关雅无比急切的语气，三大精英团的职业者立刻反应过来，丝毫没有拖沓，在三名团长的带领下，全力向后撤退。路过那群还在傻乎乎看戏的低阶职业者时，还不忘招呼他们撤退。就在这群人即将撤出贪图的位置时，突然发现，刚刚跟关雅站在一起的那个少年似乎还站在原地。阳光下，少年的身影就像一根插在沙滩上的木桩，站得笔直，十分顽固。正当三大精英团的团长想要回去把那个少年带回来时，远处的天青蟹王已经再次站了起来。天青蟹王，类型：强化型世界 BOSS， 等级： 180级。攻击三亿，防御一亿，血量三十亿。天天哪，那还是一百八十级的世界 BOSS 吗？它的属性竟然再次被加强了十倍，什么情况？天地规则出现异常了！我的老天爷啊！这只大螃蟹光是防御属性都有一个亿，那个神龙公会的漂亮姐姐能应付过来吗？看到天青蟹王的新属性，刚刚撤到安全区的观众全都忍不住惊叫起来，眼中充满了对关雅的担忧。不用担心，这个程度的怪物目前还不是关雅女神的对手。想必你们前几天观看过国运战场也都知道，即使是传说职业者，也分有天赋和没天赋的两种。而关雅女神就是有天赋的五星传说职业者，还是神级天赋职业者。对付这个防御属性才一个亿的大螃蟹，绰绰有余。听到四周那些低阶职业的询问，三名精英团的团长耐心地向众人解释起来。正说着，那名凌空飞起的美丽女子就开始动手了。随着一条栩栩如生的冰龙从女子的法杖上飞出，现场的气温陡然下降了两三度。九阶魔法，冰龙幻舞，长度不过十几米的冰龙，在天青蟹王的面前就像一条蚯蚓一样。但是随着它的盘旋，这只巨型螃蟹的移动速度瞬间变得迟缓起来，并且越来越慢。随后在对方无法闪避的状态中，那条冰龙狠狠地撞击在天青蟹王的头顶，并引起了一场剧烈的爆炸，直接将那只螃蟹的上半截身子都给冰封起来。并对其造成了高达五亿四千万的血量，神级天赋职业者的攻击恐怖如斯。可还没等众人高兴起来，天青蟹王身上的那层坚冰就发出了一阵阵清脆的碎裂声，轰的一声
。随着那只螃蟹愤怒的挥舞起双钳，他身上的所有坚冰顿时碎了一地，然后第一时间将目光看向了天上那道渺小的身影，猛地吐出一串幽蓝色的泡泡。第一百七十八章，一击十二点八亿伤害。关押本想利用敏捷的身法将其躲开，却没想到那些长达数米的泡泡在弹达他的身边之后，全都猛地炸裂开来。女子立刻撑起一道魔力护罩，尽管拥有百倍属性增幅，却依旧被炸得东倒西歪。整个魔法护罩宛如狂风中的烛火，随时都要破裂似的。直看那远处的众人无不感到揪心不已。好在那些泡泡来得快，去得也快。关雅全力撑起的护盾，竟然离奇地挡住了这波爆炸攻击。可还没他松口气，突然发现自己的魔力护罩上面出现了一层细微的结晶。那些爆炸过后的泡泡，竟然释放出了无比强烈的寒气。竟然连他的魔力都能冻结，只一瞬间，女子四周的魔力护罩就化作了一颗圆形的大冰球，快速的从空中坠落下来。冰球摔在地上，竟然丝毫没有一丝破裂的痕迹，其坚固程度不亚于钢铁。众人顿时想到一个致命的问题，那就是如果不立即破开冰球的封锁，里面的女子极有可能会遭到缺氧而致死。就在观众们满心担忧的时候，突然发现困住女子的大冰球开始冒起烟来。随后快速化作一缕缕清水，流淌到地面。关雅此刻面若寒霜，但他四周的魔力护罩却燃烧着腾腾的烈焰。女子猛地一跺地面，身形再次高高飞起，望着下方对着他挥舞谢钳的天青蟹王，猛地握紧手中的法杖。一阵急促的魔法咒语被他以最短的时间吟唱出来。下一刻，一条长达十几米的火龙，还有一条长达十几米的冰龙，快速从他法杖顶端飞了出来，围绕着他的身躯转了几圈。突然一声龙啸。直直的向着下方的天青蟹王飞出，在即将击中天青蟹王的前一刻，两条属性天生相冲的冰龙猛地缠绕在一起，狠狠地撞在下方那只螃蟹的脑袋之上。轰隆！比刚才响亮十倍的爆炸之声猛然响起，冰与火的交织瞬间升腾起一团庞大的灼烧蒸汽，将天青蟹王的外壳都烤得微红起来。随后更是升起一道多达 11.84 亿的伤害数值。上面的那位女子不但是一名冰火双系的法师。还是一名拥有双神天赋的九转职业者，这一击是他的全力一击，加上天青蟹王的一亿防御属性，女子的攻击竟然高达 12.8 亿，与刚刚那些没有天赋的普通传说职业者差距可见一斑。但是如此强大的攻击，关雅也无法在短时间内连续施展，因为这是一项对他魔力消耗极大的必杀技能。此刻的他正微张着性感的红唇，略显急促的喘息着，显然刚刚那一系列高强度的战斗对他有着极为严重的消耗。毕竟他是一名主打输出的法师，在没有战士为他扛枪，没有牧师为他恢复状态，没有骑士为他添加辅助光环的情况下，一人独占如此强悍的世界 BOSS， 能做到这个程度已经是极为优秀。可下方的那只天青蟹王，此刻还有着多达 12.7 亿的伤害，在关雅的输出伤害停息之后，他的血量竟然开始以极快的速度恢复起来，每秒就是5 0 0 W 的血量，若是不及时打断，只需一分钟，对方的血量就将再次回到巅峰。可恶！天上的关雅显示也观察到了这一点，雪白的背齿紧紧咬在一起，强撑着疲惫的状态，再次向下方的天青蟹王发起了攻击。由于他的九阶魔法还在冷却之中，只能施展威力更小的低阶魔法，对下方的大螃蟹进行干扰，其中还要躲避天青蟹王的泡泡攻击，不然再陷入一次刚刚的被动状态，他就可以直接交代在这里了。眼前的这只世界 BOSS 实力已经严重超出九转所拥有的水平，就连他这名双神级天赋职业者都应付得如此吃力。若是换做其他普通的五星职业者来，哪怕来一百个也不够对方杀的。这只世界 BOSS 的战力实在是太超乎寻常了，关雅感到十分的奇怪，因为在神龙公会近二百年的猎杀档案中，从未出现过眼前这种实力超长的世界 BOSS， 这还是二百年来史无前例的第一次。最主要的是，眼前的 BOSS 才猎杀到第二阶段，哪怕他拼尽全力将这只蟹王的血量全部清空，等下一轮复苏后，哪怕对方的实力没有得到提升。还是以现在的这个属性与他对战，他也无力再战，更别提对方的实力提升个 50% 或者是像刚才一样直接提升个10倍了。若是如此，除非出动圣级巅峰的强者，不然别想将他灭杀于此。可问题是，神龙公会此刻的圣级高手，要么在特殊的秘境进行历练之中，要么就在国界之外的深渊长城进行驻守。唯一一个能联系的圣级强者，还是一个没有战斗能力的圣级附魔师。现在，他只有召唤身处帝都。正在为昨天出现的那个全新倒计时而被国主召见的神帅本尊了，可眼前的这只蟹王已经因为他的打断而陷入到了癫狂之中，丝毫不给他一息喘息的机会。只要他反应稍微慢那么一拍
，就会被对方的幽兰气泡给击中。好在关雅的九阶魔法已经冷却结束，在他刚刚狂轰乱炸般的低阶魔法攻击中，天青蟹王的血量再次被他耗去了三个亿，此刻只剩下不到十个亿的血量。关雅瞅准时机。在飞速躲开一个幽兰泡泡的袭击之后，再次举起了手中的法杖。随着两条栩栩如生的冰火双龙再次出现，下方的天青蟹王也感受到了死亡的危急，风一般的对着关雅发动泡泡攻击，但已经为时已晚。那两条冰火龙的速度比他的泡泡速度更快，再次狠狠地砸在他的头上。关雅趁机躲开那些蓝色泡泡的攻击，然后一秒也不敢耽搁的取出一个特殊的通讯器，快速按下求救按钮。但等了两秒，都不见神帅的身影出现。女子脸上第一次出现恐慌之色，完了！神帅此刻一定是处于信号完全隔绝的绝密会议区，无法接受到他的求救信号，这可怎么办？第179章， 300亿血量，圣级巅峰 BOSS， 随着天道意志的再次降临，好不容易被他清空血量的天青蟹王再次急速恢复起来，十个亿，二十个亿，三十个亿，一百亿，短短几秒时间，对方的血量就突破了百亿大关。却丝毫没有停止，很快就突破到二百个亿，依旧在急速上涨。这个属性，非巅峰圣级职业，根本别想打得过。关雅此刻已经失去了所有抵抗的信心，转头对着远处还在看戏的众人，奋力的呐喊道：“你们快撤！这只世界 BOSS 的实力已经只比圣级巅峰强者，已经不是我等可以对抗的了。再不撤，大家都将死在他的爪下。”说完，女子便一脸决然的转过头。准备施展某种燃烧生命的禁忌技能，强行提升自己的实力，以此来换取身后众人逃跑的时间。就在这时，一阵均匀的脚步声突然出现在他身后。关雅一脸惊讶地转过头，只见刚刚和他交谈的那位相貌平平的工会新成员，正一步一步地向着他的位置走来。小家伙，你来这里干什么？为什么还不撤退？这只世界 BOSS 的世界，就连姐姐都无法抵挡了呀！闻言，少年一脸认真地抬起头。露出一抹令他这辈子都难忘的自信笑容，轻声说道：“我刚刚就说了，我是来斩杀这只世界 BOSS 的。我看你的体力已经严重耗尽了，接下来就交给我吧。”秦风的话语极为平静，也极为轻松，轻松的就好像要替旁边的美女搬东西一样。关雅的绝美容颜再次一愣，丝毫不敢相信自己刚刚听到的话语。眼前这个看起来还没有二十岁的少年，竟然告诉他要斩杀这只就连圣级巅峰强者都要全力以赴的天青蟹王。还说的那么轻松，他现在都有些怀疑，这个少年是不是他出现的幻觉了？说着，他就用力掐了一下自己的大腿，很疼，并不是幻觉。小弟弟，这个时候你就不要和姐姐开玩笑了。就凭你刚刚完成转职不久的实力，怎么可能做到斩杀这只拥有圣级巅峰实力的世界 BOSS 呢？除非你是今年那个实力逆天的秦风，不然姐姐劝你还是快点离去吧。我会尽量为你们争取逃命时间的。关雅望着少年的容颜。很遗憾，不是他最近关注的那位举世闻名的绝世天才。如果有他在这里，或许会有一丝可能斩杀这只世界 BOSS 吧。不过也不一定，毕竟那个家伙当初所斩杀的白骨之王分身，也只是一名圣级强者的分身，实力不到他本体的十分之一。而眼前的这只天青蟹王，却拥有着实打实的圣级巅峰实力。就算是白骨之王的本体来了，估计也难打过这只实力超强的世界 BOSS。可听到他的劝慰，对面的少年非但没有离开。脸上的自信笑容反而又浓郁了一些，似乎是感受到他内心极度绝望的情绪，带着鼓励的语气向他说道：“姐姐又怎么知道我不是那个秦风呢？”说着，秦风就将面部的伪装稍微解除了那么一瞬，他原本的帅气面庞也跟着一闪而逝，但足以被对面的女子仔细看到。对方顿时宛如见鬼一般，睁大眼睛指着秦风的身影，哆哆嗦嗦的，激动的久久都说不出来话，直到秦风将手指放在嘴边，对着他轻轻吹了一下。示意他不要透露自己的身份，关雅这才反应过来，眼目璀璨地望着眼前少年的身影，心中激起了滔天巨浪。他竟然在这里遇到了他最近关注的偶像，这一刻，他内心的疑惑全部被解开了。怪不得对方说和自己妹妹的关系不错，自己的妹妹还亲自带他完成转职任务，因为他就是自己妹妹心中那横压当代的绝世天骄啊！别说是他，就连自己，若是能够得到与对方单独相处的机会。也一定不会错过，怪不得对方的神龙徽章上会有一个“疯”字，原来对方就是今天刚刚觉醒的那位秦风，自己实在是太笨了，竟然连这都没想到。激动过后，关雅眼中又升起浓浓的担忧，开口问道：“秦，哦不，小弟弟，你真的有把握击杀这只实力强大的世界 BOSS 吗？你可不能逞强啊！”
，若是让神帅知道我是看着你出现意外的，姐姐可是会被砍头的。”关雅一点也不夸张的说道：“因为眼前这个少年对于华夏的重要性就是如此。”还行，差不多十成把握吧。秦风不以为意的点点头，不忘对女子一笑，示意她往后面站一点，以免一会的战斗会波及到她。就在这时。天地规则对天清蟹王的最后一轮加持终于结束了。随着天清蟹王再次变大一倍的身躯站起，整片滩涂的地面都因对方的一举一动而微微颤动起来。天清蟹王一眼就看到了被秦风挡在身后的关雅，顿时回忆起刚刚被其斩杀的滔天之恨，瞬间举起一只长达200米的巨大蟹钳，狠狠向两人砸了过来。这一幕，只看得远处围观的众人全都感到心惊肉跳。若是两人被这一下砸实了，非变成肉泥不可。可令人意外的是，巨钳下的两人竟然丝毫没有躲避的意思。什么情况？关雅女神跟那小子在干什么？为什么不躲开啊？以关雅女神的实力，完全可以带着他俩人躲开的呀。他不会被那个神秘兮兮的傻小子给下降头了吧？就在观众们有些不忍直视接下来的场景之时，一道耀眼的蓝光突然从少年前方的地面上急速扩展出去。下一刻，在谢钳距离两人只有不到一米的时候，瞬间僵硬的停止下来。随后。一层晶莹剔透的坚冰，牢牢地将巨蟹冰冻在内，成为一座高达600米之巨的巨大冰山。不仅仅是那只巨蟹，以少年脚下的地皮为界，前方上万米的所有事物，全都被一层厚实的坚冰给笼罩了起来，化作一片晶莹剔透的冰天雪地。这一幕不但惊呆了场外的那些观众，就连秦风身后的那位美丽女子，此刻也是一脸震撼地张着小嘴。第180章，战士也能掌握禁咒，万里冰封。这是禁禁咒，神级魔法师才能掌握的终极魔法力量。万里冰封，我的天呐！眼前的这个家伙不是战士职业者吗？为何会使用魔法师才能掌握的禁咒？望着眼前在一瞬间化作冰天雪地的景象，身为冰火大魔导师的关雅，一双好看的美目都差点瞪了出来。他对秦风可是有过专门的了解的，对于他的职业也无比的熟悉。但眼前的场景实在是出乎他的意料，他根本想不到。有哪个战士职业者会掌握禁咒的力量？就在这些人还在对眼前的场景震惊到无以复加的时候，一抹诡异的幽蓝火焰又瞬间出现在那座将天青蟹王冷冻的冰山里。下一秒，一道道血量减少的提示开始接连出现。在装备了弑神魔剑之后，秦风现在的攻击属性已经达到了 3,861 乘以3等于 11,583 点。冰火奥义会对冰火属性的技能带来额外 30% 的伤害加成，也就是 3,474.9 点。剑神套装加成 50% 伤害， 5 7 9 1 5点五点；弑神魔剑加成 200% 伤害， 2 3 1 6 6点，加在一起就是 44,015.4 点点。冰焰剑气斩的攻击伤害为5次 400% 的伤害，再加上绝对暴击的50倍暴击效果，就是 4,401 万点，再乘以100倍额外暴击，就是44亿伤害，直接打掉天青蟹王几乎六分之一的血量。随后就是每秒 2,200 万的灼烧效果。我的天呐！这个看起来还不到二十的家伙，竟然是我们华夏的一位法神。不对啊，从来没听说过有这么年轻的法神啊！可这种堪比禁咒的攻击又是怎么回事？大家仔细看，那座冰山里是不是还燃烧着一种幽蓝色的火焰？每一秒都能对天青蟹王造成 2,200 万的伤害。这竟然还是一位同时掌握冰与火双系魔法的法神。面对秦风所造成的攻击结果，远处的那些观众全都神色激动地议论起来，并开始猜测起他的身份。直到某位眼尖的观众发现秦风别在胸口的那枚神龙徽章，顿时恍然大悟。我知道了，那个少年其实并不是真正的少年，而是一名神龙工会的法神，为了不暴露身份，特意伪装的。你们看他的胸口，是不是神龙工会的成员徽章？这位观众的一席话，瞬间引起了现场所有观众的共鸣。没错，还真有可能是这样，不然完全没法解释眼前的景象啊。没跑了。就是神龙工会某位法神大佬所做出的伪装形象，不过好像已经很久都没见过神龙工会的法神出世了，没想到会在这里看到他老人家的身影，也多亏他在这里，不然关雅女神可就危险了。是啊，真的是十分幸运，在这只世界 BOSS 变异的时候，刚好有一名法神大佬在这里，不然别说关雅女神，就连咱们也得交代在这里。不过话说回来，能够让冰与火双系魔法达到这种完美共存状态的禁咒，还真是生平第一次见啊。就在这群家伙对着秦风的技能效果津津乐道的时候，秦风已经无法满足于仅靠灼伤效果的消耗。但为了不暴露自己的身份，在冰焰剑气斩的冷却时间结束后，他只能再次将剑气渡入地面
，随后消耗了一百点守护积分，发起了新一轮的攻击，又是四十四亿的伤害。仅仅过了九秒时间，远处的天青蟹王再次失去了六分之一的血量。这一幕落在后方那群围观者的眼中，无不露出咂舌的神态。不愧是禁咒，这伤害也太可怕了。要知道，眼前的这只天青蟹王可是拥有着高达十亿的防御属性啊！可眼前这个技能。不但可以每秒对其造成 2,200 万的持续伤害，每隔9秒还能对其发起一次44亿的高额伤害。若是加上蟹王的10亿防御属性，这个技能每秒可以对敌人造成 10.2 亿的持续伤害啊！每隔9秒还能对敌人造成54亿的伤害，实在是恐怖。随着时间的一秒秒流失，只用了不到一分钟，原本还拥有高达300亿的天青蟹王就轰的一声倒在地上。这时，秦风手中化作魔杖外形的噬神魔剑也已经主动飞了出去。狠狠地插进天青蟹王的体内，贪婪地吮吸着对方被天地规则改造后的神性之力，随后更是将天青蟹王所掉落的一切材料全部吞噬殆尽，直接将他的第三条裂痕完全修补完成。噬神魔剑严重受损，品质超神器，装备等级无限制，复苏进度裂痕三一百，进度百分之一百，属性加成，力量加三千，智力加三千，体质加三千，精神加三千，敏捷加三千。武器特效：神剑的祝福，被动，每秒恢复血量加300魔力值加300神剑的速度，被动，攻击速度加 300% 神剑的加持，被动，攻击伤害加 300% 神剑的极限，被动，攻击范围加 300% 神剑的庇护，被动，可为佩戴者施加混沌命格，随心塑造新的身份，神明亦不可窥探。神剑的守护，主动。激活后随机召唤十只无视物理伤害的神剑守护灵，拥有佩戴者 300% 的相同属性，对怨魂类的生物额外造成 300% 的伤害，每分钟可激活两次，不消耗任何法力值。一只天青蟹王所得到的材料，就使得是神魔剑对自己的加成再次暴涨一倍。如果继续斩杀另外九只，岂不是？看完是神魔剑的属性，秦风眼中不由升起更加期待的目光。就在这时，令人意想不到的天道提示音突然响起。恭喜华夏帝国成功斩杀第一只赛前预热 BOSS， 奖励阵营对抗赛倒计时缩减24小时，成功斩杀十只预热 BOSS 将会提前开启阵营对抗赛。注意，对抗赛抢到先机，将会产生意想不到的连锁反应，请加油！注意，距离下一只剧情 BOSS 出现时间还有倒计时三分钟，请做好准备。第181章，再回格林之森，白虎之王。随着噬神魔剑吸附着一枚信标回到秦风的手中，这个刚刚令关雅感到十分头疼的世界 BOSS 就这么被消灭了。消灭他的人不过是一名刚刚完成一转的新手职业者。此刻的关雅，一双美眸呆呆地凝望着眼前这个屡创奇迹的神秘少年，原本空灵似水的眼神中，突然多了一些说不清道不明的古怪情绪。而远处的那些观众，在看到轰然倒塌的青天蟹王之后，也是一个个激动的满脸通红。死了，血量高达三百亿的青天蟹王。就这么被轻而易举的杀死了，禁咒的威力果然不可小觑。这种级别的攻击，即使是圣级巅峰的职业者来了，下场也跟这只螃蟹差不多吧。随后，众人又注意到刚刚响起的天道提示，心中的疑惑瞬间明朗起来。怪不得这只世界 BOSS 的实力这么强悍，原来是跟那个未知的阵型对抗赛有关。只要击杀了这些 BOSS， 就能缩减阵营对抗开启的时间。对于这个突然出现的国运争霸 2.0 阵营对抗赛，众人虽然不清楚是怎么回事。但是国运战场的奖励才刚刚下放，众人全都知道，这个任务的奖励一定不会比国运战场还差。在这场新一轮的比拼中，不用想也能知道，谁先抢占先机，谁就能拥有更大的获胜把握。而他们也明白过来，之所以能在这里看到神龙公会的法神，不是对方凑巧出现在这里，而是专门为了这只 BOSS 特意赶来的。或许对方早就先众人一步，领取到了相关的任务也说不定。果然，在众人的猜测下。那名伪装成少年的法神掂了掂手中五角星形状的红色信标，转身看向正在发呆的美丽女子：“关雅姐，你应该有办法预知下一只世界 BOSS 的坐标吧？”平静的询问声瞬间将女子从发呆中惊醒。“啊，可以，可以。”关雅有些慌乱的点了点头，随后快速取出一个类似罗盘一样的道具，简单操作一番，便获得了一个准确的坐标。找到了，在西边不远处的格林之森深处，靠近天海市的区域。需要立刻赶过去吗？关雅下意识地向秦风确认道，就连他自己都没有察觉，此刻对待眼前少年的态度已经从一开始的随心变得有些尊敬。而这一幕刚好落在远处的那些观众眼中，更加确定了他们的猜测。虽然不知道他们两人交谈的具体内容
。但是仅从关雅女神对待那名少年的态度来看，对方是神龙公会的法神无疑了。下一刻，众人就看到少年对着关雅点了点头，一道熟悉的传送光柱顿时从天而降，将两人的身影笼罩起来。见状，人群之中三大协会精英团的团长。也跟着拿出了与关雅手中那个罗盘相同的道具，一番操作过后，也一一被传送光柱笼罩起来。随后是五大家族的那几个带队的队长。我去，有单独的传送装置就是好啊，随时随地就能传送到想去的地方。他们一定是赶往下个世界 BOSS 的地点了，好想也跟着去看戏啊！望着被传送光柱笼罩过后消失在原地的众人，现场的那些低阶职业者纷纷露出羡慕的目光。对于这些人财大气粗的豪横行为。他们可模仿不来，只能默默地打开直协 App， 等待下只世界 BOSS 出现地点的现场观众们所拍摄的视频资讯。此刻，天海室外，那座拥有各级职业者历练的格林森林之中，所有正在打怪的职业者也全都听到了突然响起的天道提示。对于自己国家能够领先一步斩杀世界 BOSS 的行为，感到十分开心。可下一秒，他们脸上的笑容就停滞下来，因为在距离他们不远的格林之森深处，突然传出了一股令人心悸的强大波动。是天地规则降临的气息，第二只世界 BOSS 出现在格林之森了。这一消息很快就惊动了距离格林之森最近的天海市负责人总长赵兴安。这位天海市唯一的九转职业者，第一时间就下达了开启城市防御结界的指令，随后就带领城中所有六转以上的职业者，飞临到正对格林之森的那道城墙上。在经历过十几年前那场亡灵入侵之后，这位总长大人对于这种高阶生物的出现，已经产生了不小的心理阴影。若是这只世界 BOSS 从格林之森内冲出，那整个天海市都将遭到致命性的打击。不光是天海市内的强者感到紧张，就连那些正在格林之森深处历练的七八转职业者们，也都对世界 BOSS 的出现感到紧张无比，但又压制不住内心的好奇，纷纷向着波动传来的地方赶了过去。可还没等他们赶到地点，几道耀眼的传送光柱就已经先他们一步降临了。秦风的身影缓缓从传送光柱中出现，望着四周已经改天换地的景象，忍不住感叹。这种能够随时传送到指定地点的道具，实在是太方便了。只用了不到十秒，它就从数百公里外的行海市传送到了天海市，而且直接传送到了世界 BOSS 的身边，十分省心。比他之前使用城际传送阵再自行赶到 BOSS 地点的方式，不知高效多少倍。不过，对于世界 BOSS 出现在格林之森的情况，秦风还是感到十分意外的。在他的记忆中，格林之森的最深处是一只180级的丛林之王，拥有着一丝神兽白虎的血脉。当初他在新手副本中斩杀的那只虎王，就是以他为原型仿刻出来的。此刻，在天地规则的加持下，那只原本就有着三十米身高的巨大白虎，一跃突破森林树梢的封锁，来到百米之巨的高度，血量与之前的那只蟹王一样，达到了三个亿。好，随着白虎的一声震天虎啸，天地规则对他的加持终于结束了。而秦风也没有犹豫，在天地规则的消散的第一时间，就将白虎所在的那片区域全部冻成了一片冰晶。才刚刚消失的天地规则，只能再次出现。第182章，注意！白象国主动选择华夏作为敌对阵营。几秒钟后，随着丛林之王不甘的一声虎啸，才刚刚诞生的他再次华丽丽的扑街了。一双磨盘大的兽瞳中带着深深的疑惑。自己好歹也是一只世界 BOSS， 麻烦你尊重一下 ，OK？ 一分钟后，当血量已经高达300亿的白虎之王再次从地上信心满满的站起时，他的体型已经变得无比巨大。原本浩瀚的森林，在他面前就跟一片草地似的。就连巨大城墙上的赵新安等人都通过瞭望镜看到了那只高达数百米的巨大虎王，目光中升起一抹十分浓烈的震撼。这根本不是一只世界 BOSS 所应该拥有的实力。他身上散发的那股气息，已经足以媲美圣级巅峰的强者。快，拉响预警系统，将城市结界调至最大防御等级。行动快！赵新安此刻吓得双手都在颤抖。那只巨大虎王给他带来的恐惧。实在是太强烈了，若是让他冲到这里，整个天海市都有可能夷为平地。随着一阵急促的警报声响起，所有在天海市活动的人们全都露出了一副恐慌的神色，因为这道刺耳的警报声，上一次响起的时候，还是在18年前那场无比惨烈的亡灵入侵中，几乎是条件反射的，所有人都飞快躲进地下的人造防御工事中。虽然这种防御对于高阶也怪形同虚设，但却能给人带来不小的心理安慰。此刻。就连那些正在往森林深处赶去的那些职业者，也全都一脸震惊地愣在原地，因为现在已经不用赶到世界 BOSS 所在的地点，只是站在原地，他们就能看到那只高达数百米的巨大虎王，太恐怖了！一些拥有巨物恐惧症的职业者，此刻都被吓得瘫软到地上，特别是当他们看到那只虎王的属性时。
就连没有巨物恐惧症的那些职业者，也都跟着瘫软到地上。三百亿的血量，三十亿的伤害，十个亿的防御属性，这踏马还是一百八十级的世界 BOSS？ 这踏马的是神兽白虎本尊降临了吧？操！他奶奶的，快跑啊！这只虎王随便打个喷嚏，都能把咱们喷死了！快快快，向格林之森外围撤离！那个光头，别他妈看戏了，再看一会你就成戏了。第三轮白虎之王的现身，顿时在格林之森引起了不小的波动。此起彼伏的惊叫声不断的响彻在森林各处，就连森林另一端的几个人类城市也纷纷拉响了防御警报。就在所有人都对白虎之王感到惊惧不已的时候，一副更加令他们难以置信的画面出现了。只见一层幽蓝色的冰晶很快就浮现在那只巨大虎王的身上，从他的四肢开始，只用了短短几息时间，就将他的整个身躯完全覆盖，化作一个矗立在森林最深处的巨大冰雕。随后还不到一分钟，原本还充满生机的虎王就随着冰晶的碎裂，轰隆一声倒在地上，强大的气息就像从未出现过一样，消失不见。随着白虎之王巨大的身躯缓缓消散在天地之间，这场引起附近多个城市恐慌的危机离奇的被解除了，从始至终都不见战斗的痕迹。唯有那名九转级别的赵兴安，对于刚刚那层笼罩白虎之王的幽蓝玄冰，产生了一种无比激动的反应，法神。刚刚的那层玄冰，一定是一位神级的冰系法师所能造成的攻击，就是不知道这位神秘的冰系法神是哪方势力的巨头，魔法协会，还是神龙工会？不管是谁，现在的结果就是这场可能造成灭城之患的巨大危机被消灭在萌芽之中了。格林之森内，随着是神魔剑心满意足的回到秦风手中，他的任务信标再次多了一颗，而斩杀 BOSS 的天道提示也紧跟着响了起来。恭喜华夏帝国成功斩杀第二支赛前预热 BOSS， 奖励阵营对抗赛倒计时缩减24小时。注意，距离下一支世界 BOSS 出现还有倒计时三分钟，请做好准备。不用秦风交代，一旁的关雅就十分聪慧的开始搜索起下支世界 BOSS 即将出现的位置。正当他想要再次启动传送系统时，又一道天道提示跟着响了起来：恭喜白象帝国成功斩杀第一支赛前预热 BOSS， 奖励阵营对抗赛倒计时缩减24小时。注意，白象帝国主动选择华夏帝国作为敌对阵营，两国交流频道已开启，请文明交流。突然起来的提示令所有的华夏职业者都感到神情一愣，全都露出不敢置信的表情。这个隔壁的阿三国在搞什么？搞笑吗？竟敢主动选择华夏作为对手？不光是一脸懵逼的华夏百姓，此刻的华夏地宫之中，一行国家巨头也是神色凝重的再次汇聚一堂。主位上。副国主陈建国正紧皱着眉头，一脸纠结地望着下方那些沉默不言的各部门负责人。就在国运战场刚刚结束，那道全新倒计时出现的第一时间，他这位副国主就收到了一条天道提示，让他选择一个国家作为华夏的敌对阵营。为了这个决定，他们已经进行了长达48小时的高强度会议，却始终拿不出最终的结果。因为华夏自古以来就是一个热爱和平的民族，除非到了迫不得已的地步，轻易不会动刀兵。因为所有决策者全都知道，只要战争一起，代表的可不仅仅是输赢那么简单，而是无数人的生命会牺牲于这场战争，无数的华夏百姓会失去原本安居乐业的生活。因此，华夏自成立以来发起的所有战争都带有防御性质，最著名的就是对隔壁白象国，还有对隔壁的猴子国先后发起的两场反击战了。此刻，在没有受到敌人挑衅的情况下，主动让华夏去选择一个敌对阵营，实在是有点难为这些国家巨头了。倒不是没有目标，要找目标可是太多了。无论是隔壁的白象，还是南边的猴子，亦或是东边的樱花，哪一个不能给他们来一句？自古以来，第183章，这荒山野岭的这小家伙不会。就在这些国家巨头琢磨不定的时候，突然响起的天道提示，顿时让所有人心头一惊。在听到白象国竟然主动选择华夏作为敌对阵营的提示后，所有人不禁表情一愣，随后全露出了忍俊不禁的表情。万万没想到。困扰他们一天一夜的难题，竟然就这么被解决了。格林之森内，秦风对于隔壁白象国的疯狂行为也是感到十分意外。对方这是时隔四百多年后又一次觉得自己行了。看来当年那场首都保卫战还是没有将他们彻底打疼啊。下一地点，在华夏西部边疆的拉雅山脉。秦风，咱们现在出发吗？关雅也在短暂的意外过后，飞快的锁定了下一个 BOSS 将要出现的地点——拉雅山脉。那不是和刚刚的白象国交界的地方吗？出发！秦风微微思索过后，果断的对关雅点了点头。熟悉的传送光柱再次出现。
。这一次传送时间明显比刚刚长了不少，足足过了一分钟才到达第三只世界 BOSS 即将出现的地点。相对于华夏人员密集的东边边疆，西部边疆这边则要显得人烟稀少许多。特别是在大灾变之后，向这恶劣的山脉深处，根本就不可能看到人类的身影。这一次，三大协会的精英团。还有五大家族的那几个人员没有选择再次跟来，原因很简单，没钱啊。这种指定传送虽然方便，但是花费可是固定传送的百倍以上，距离越远，花费的资源就越多。在他们得不到世界材料的情况下，上级怎么可能白白给他们这群人花费海量的资源，只为了让他们看戏？因此，整个山脉之中就只出现了秦风和关雅两个人的身影。第三只世界 BOSS 是一只生活在拉雅山脉深处的猴王，才刚一苏醒。就被秦风给打趴下去，整个过程不到两分钟，斩杀 BOSS 的禁地提示就再次响了起来。这一次不知道是不是天道意志喊累的原因，直接将下只 BOSS 出现的倒计时定在了三个小时后，这可让一门心思想要早点完成转职任务的秦风犯了难。虽然有美女作伴，又有美景欣赏，但是就这么干等着，实在是不符合他的作风啊！就在这时，两人突然感受到一股熟悉的波动从山脉的另一边传了过来，是隔壁的阿三国那边。应该是对方斩杀的第二只世界 BOSS 苏醒了，没想到也是在拉雅山脉。感受着那股熟悉的波动，秦风的眼睛突然一亮。转职任务只是要求他斩杀十只世界 BOSS， 没说一定要斩杀华夏境内的吧？于是秦风突然转头看向身边的女子，目光无比的热烈，吓得一旁的关雅差点双手抱在胸前。这荒山野岭的，这小家伙不会。但很快他就看到秦风将目光移到他手中的罗盘上，雅姐。你的传送阵能后传送到白象国吗？白象国，听到秦风的话语，关雅表情微微一愣，这台词怎么跟他想象的不一样啊？随后他就反应过来，你不会是想去抢白象国的 BOSS 吧？对，秦风没有隐瞒的点点头。关雅的眼神猛地一颤，对眼前少年的想法感到十分震撼，但他很快就有些慌张的摇摇头，不行啊，隔壁白象国有很多神级强者，我们贸然闯入会被围攻的，没事。咱们打完就跑，以我的速度会很快的。秦风听到女子的担心，一脸淡定的安抚道。闻言，关雅回想到秦风刚刚斩杀世界 BOSS 所用的时间，又感受了一下那只 BOSS 距离他们的距离，好像还真的可行。不过，他却对秦风摇了摇头，抱歉，姐姐的传送罗盘只能在华夏境内有效，白象国的境内设置的有传送屏障，无法通过传送罗盘传送过去。此言一出，关雅可以明显的看到秦风原本明亮的目光瞬间暗淡了下去。脸上的兴奋之色也荡然无存，心中不知怎么的也跟着升起一丝失落。他本可以就此打消秦风的疯狂想法的，但是在看到他的情绪变得低落时，不知怎么的就产生了一股冲动，有些犹豫的说道：“不过那只 BOSS 距离咱们并不远，如果你真的想去，姐姐可以带你飞过去。”刚说完，关雅就后悔了，因为这个行为实在是太冒险了。虽然他身边的这个少年拥有着不亚于神级强者的实力，但是如果遭到对方多名神级强者同时围攻的话，他可没信心带少年成功逃脱，但他的话已经说了出去，对面的少年也因此变得再次兴奋起来，根本不给他后悔的机会，迫不及待地贴到了过来，催促道：“那就麻烦雅姐快带我飞过去吧，晚一会，对面的 BOSS 就要被斩杀了。”望着少年神采奕奕的眼神，关雅忍不住长叹一声，暗道自己今天不知怎么了，竟然变得这么冲动。不过事已至此，他也没办法再继续推脱了，只能无奈地收起罗盘，伸手握住秦风的手掌。拉着他向山脉的另一边飞去，可由于秦风没有飞行的经验，在遇到一阵突然袭来的大风时，差点从他手中挣脱去。这一幕可把关雅吓坏了，顾不得避嫌，牢牢地将秦风揽在怀中。令他意外的是，少年并没有因为和他亲密接触而变得异样，只是在对他感激的笑笑之后，就全神贯注地看向前方。这一幕终于让关雅意识到，自己那个傲娇妹妹为啥会偏偏喜欢这个少年了。不仅仅是这个少年的天资十分耀眼。最主要是他的品格明显要比同龄人优秀许多，特别是他身上这份稳重，在他们这个年龄段的男生身上真的很少见。秦风并不知道关雅内心的想法，此刻的他正满心关注着那只世界 BOSS 的动向。随着一座座山峰快速从两人身下掠过，那只被秦风心心念念的世界 BOSS 终于出现在他们视野中。在那只 BOSS 的四周，还围绕着几个苍蝇一样的黑点。第184章乌拉拉，我在东北玩泥巴，愚蠢的华夏人。接受来自我们大白象帝国的怒火吧！你们在国运战场对我们所做的一切，造成的所有耻辱，这次我们要一并还回来。恐怕你们还不知道，这次的阵营对抗赛，失败的那方将会失去所有国运。B 
并成为胜利方的附庸国吧？你们做好臣服于我们大白象帝国的准备了吗？世界交流频道上，华夏网友们看着突然大量涌入进来的阿三网友，脸上充满了懵逼的问号。他们此刻还没有从白象国主动向华夏宣战的消息中清醒过来呢，对方的水军已经先一步到达战场了。问题是，现在这个局面为何有种莫名的熟悉感？好像四百多年前的那场首都保卫战，也是这个白痴阿三国主动向华夏宣战的吧？记得那时候的华夏国主愣是想了三天三夜，都想不明白这个小小的阿三国为何要主动和华夏宣战。可对方当时已经武力入侵了我国领土，我方自然也不会坐以待毙，火速开启了对阿三国的自卫反击。结果就是，对方一场好好的入侵战，愣是在我华夏战士的勇猛反击下。一不小心给对方打成了世界出名的国都保卫战，那一战彻底打醒来了阿三国想要在这片九州大地上唯吾独尊的美梦。四百多年来，虽然阿三国时常与华夏在边境产生局部的摩擦，却再也不敢越过雷池一步。但是今天，他们突然觉得自己又行了。对此，华夏网友们也是香烟抽了一根又一根，愣是想不明白对方的胜面在哪呀、啊？论高端战力，华夏能将其吊打；论低端战力，国运战场的例子。就在前面，那到底为啥对方突然这么有底气呢？对于阿三国莫名其妙的神之自信，华夏网友在经过最初的懵逼之后，毫不犹豫地反问过去：“你们要不要看看自己在说什么？我们华夏都已经斩杀到第三只世界 BOSS 了，你们阿三国还在和第二只 BOSS 奋战呢，何来的战胜我们之说？精神胜利法吗？”面对华夏网友的质疑，阿三国网友似乎要有预料，十分自信地说道：“我们此行来就是告诉你们。”针对你们华夏国的此次对抗赛，我们阿三国已经出动了举国之力。光是斩杀世界 BOSS 这方面，我们就出动了一名神级强者，两名圣级巅峰强者，还有三名九转巅峰强者。接下来，你们华夏国的领先之势，马上就要被我们超过了。这是我们白象国强者猎杀世界 BOSS 的直播，你们这些未来的低种民，快来瞻仰一下吧。随后，这些阿三国网友就发过来一条直播链接，华夏网友们带着好奇。纷纷涌入到对面的直播间中，只见在一片浩瀚的山脉，五名身穿阿三国特有长衫的男子正衣衫猎猎地悬停在虚空之中，下方是一只被天地规则所笼罩的灰毛狼王，正在天地规则的加持下不断地扩张着体型。就在华夏网友刚刚进入直播间的那一刻，五名原本还神色严肃的阿三国职业竟凭空摇头晃脑地跳起舞来，伴随着一阵莫名的背景音乐，乌啦啦，我在东北玩泥巴，虽然东北不大。我在大连没有家，乌拉拉，魔性的背景音乐，滑稽的战前舞姿，将所有华夏网友看得一愣一愣的同时，竟忍不住跟着节拍摇头晃脑起来。噗，兄弟们，不得不说，阿三国这种独特的战前热身，还真喜感哈。你别说，阿三国对于咱们的欢迎仪式做得还真不错。小爷的心情舒畅了，你必有了。让所有阿三网友没想到的是，他们预想中的华夏网友被自家神级强者威慑的画面，并没有出现。反而因为他们独特的战舞，一会的功夫，竟然收到了好几十万的打赏。只不过这打赏的额度，清一色的250是什么鬼？有什么特殊的含义吗？就在那首魔性的背景音乐中，下方的灰狼王似乎也对上方几名人类的舞姿十分满意。原本三个亿的血量，竟硬生生增长到了六个亿，体型也硬生生变大了三分之一。好家伙，好家伙，兄弟们，没想到啊，属实是没想到啊！原来阿三国的职业者。之所以跳舞，并不是在给自己助威，而是嫌敌人太弱，搁着给敌人加 buff 呢。你看看这增幅效果，是不是比吃了春药还忙？我都怀疑，再让他们这么跳下去，能直接将这只灰狼王给跳成圣级 boss 了。我的妈，笑死我了！要说搞笑，还得是你们阿三国呀，好活，当赏。突如其来的情况，就是连这些阿三国网友都是始料不及的。这怎么还能把敌人越跳越强大呢？面对华夏网友满屏的250打赏。所有的阿三网友此刻全都沉默了。好在，快乐的时光总是短暂的。就在一众华夏网友还没欣赏过瘾阿三职业者优美的舞姿时，下方的那只灰狼王终于仰天长啸一声，站起身来。而上方的五名阿三职业者也停了下来。对付第一阶段的世界 BOSS， 那名神级强者和圣级强者并没有出手，而是由另外三名九转巅峰职业者担下了手工任务。随着一道熟悉的钟鸣声传来，三名九转职业者身上。猛地浮现出一个无比凝实的佛陀金身，体型十分巨大，与灰狼王的百米身躯有的一拼。随后，三只佛陀金身迈步向前，同时伸出手掌打向前方的灰狼王。轰的一声，刚刚才站起来的灰狼王顿时翻滚出去，巨大的身躯上浮现出三只深邃的手印。
，三名职业者的合手一击，竟然直接打掉了灰狼王近一个亿的血量。这三名九转职业者，竟然都是五星传说级别。可惜并不是神级天赋职业者，不然这一击之下，绝对能将灰狼王直接秒杀。不等灰狼王重新站起身来，三名佛陀虚影就再次迈步而上，呈合围之势，将灰狼王团团围在中间。随后举起金色铁拳，如捣蒜般急速落下。第185章：刀下留 BOSS。咚咚咚！一阵沉闷的金属钟鸣声响起。可怜的灰狼王才刚刚诞生，就在三名佛陀金刚的爆锤之下，呜咽一声失去声息。整个过程只用了不到一分钟，看得华夏网友一阵咂舌，都说我佛慈悲。你他娘的还真慈悲啊！连巨狼的脑浆都打出来了。随着熟悉的天地规则再次降临，三名佛陀金身可不敢跟其硬刚，连忙识趣的退到一旁。经过天地规则的长达两分钟的加持。原本已经头破血流的灰狼王再次凶神恶煞的睁开了双眼，身上的气息已经暴涨了十倍，六十亿的血量，两个亿的防御已不再是刚刚那三名九转职业者所能挑战的。于是，另外两名圣级强者主动上前一步，大手一挥，两只体长百米的赤焰龙息就被对方召唤出来，身上所散发的气息丝毫不弱于对面的那只灰狼王。还没等阿三网友发出骄傲的嘲讽，华夏的网友们就不约而同的打出了一句。阿三国的职业者出来历练，还随时带着自己媳妇呢。熟悉的配方，熟悉的语气，再次激活了阿三网友脑海中那股被深埋的远古记忆。没等他们来得及反驳，两只圣级赤焰龙息就一拥而上，在绝对实力面前，仅仅只用了40多秒的时间，就将第二阶段的灰狼王清空血量。卓越的表现，使得阿三国网友这段时间积压的负面情绪全都爆发了出来，无比激动的向华夏网友炫耀起来。低等的华夏人看到没有？这就是被我们白象帝国隐藏起来的顶尖战力，哪怕是拥有六十亿血量的灰狼王，也不是我们两位赤焰尊者的一合之敌。你们华夏国就等着被我们白象国一举超越吧。没错，这还只是我们白象帝国的冰山一角而已。若是我们的万蛇神使出手，这只灰狼王将会死得更加迅速。华夏网友将目光看向画面中那个负手而立的白山老人，想来他就是被阿三网友吹嘘的万蛇神使了。从名字就能看得出来，对方的能力应该是跟蛇有关。不得不说，阿三国就喜欢玩一些这种令人膈应的东西，什么蛇啊、羊啊，甚至是蜥蜴，还有白银帝国女兵，主打的就是一个百无禁忌。面对阿三网友的嘲讽，华夏网友内心可谓是毫无波动。经过这么长时间的发酵，有关秦风斩杀世界 BOSS 的相关视频早就在网上满天飞了。对比自家强者斩杀世界 BOSS 的场面，阿三国的表现不能说很土，但跟华丽是一点也不沾边。开什么玩笑？你见过谁家的高手？在打架之前先跳一通尬舞的，这简直跟向我开炮有的一拼了，好吧？在阿三网友极致的吹嘘声中，第三阶段的灰狼王终于苏醒了，再次暴涨一倍的体型，使得他的眉头已经和天上的几位职业者齐平。面对向他悍不畏死发起冲锋的两只蜥蜴，刚刚还毫无反手之力的他，此刻只是随意一爪，就将两只巨大蜥蜴抽飞出去。这一幕不光是画面中的阿三职业者，就连直播间中还在尽情吹嘘的阿三网友们。也都无声地沉默了下来，谁都没想到之前的那一手战舞会给第三阶段的灰狼王带来如此大的加成。原本他的第三阶段就拥有着媲美圣级强者的实力，此刻在经过阿三选手战舞的洗礼之后，他的实力在原有基础上再次翻了一倍，以至于这两只赤焰龙息虽是圣级巅峰强者的召唤物，却依旧被他随手吊打。仅是一次抽击就带走了两只赤焰龙息近乎九成的血量，毫无疑问，这只灰狼王的实力。已经超越圣级强者的层次，接触到了传说中的神级领域，都不用华夏网友进行嘲讽。刚刚那些阿三网友就开始一本正经的自我安慰起来。大家不要灰心，虽然这只世界 BOSS 相比第一只出了那么一点点意外，但是别忘了我们还有万蛇神使在，只要有他老人家出手，哪怕这只灰狼王拥有了神级实力，也是不足为惧的。请大家拭目以待吧。对，有万蛇神使大人在，这只小小的灰狼王根本不足为虑。就让这些卑劣的华夏人提前见识一下我白象帝国神级强者的能力！快看，万蛇神使大人即将出手了！画面中，随着两名圣级强者败下阵来，一直被阿三网友吹嘘的那个白山老人终于动了。原本这个层次的战斗根本不用他出手的，但是谁也没想到这只小灰狼的实力会突然翻了一倍。不过问题不大，白山老人淡然自若的挥挥手，一只长达千米的巨大蟒蛇就出现在众人的面前，那庞大到极致的身躯。哪怕是直播间中的华夏网友，都忍不住倒吸一口冷气。神级强者的手段果然名不虚传。随着巨型蟒蛇高高扬起头颅
，前方的那只灰狼王顿时恐惧的夹起尾巴，第一次在人们面前表现出想要撤退的反应。要知道，在天地规则的加持下，这些世界 BOSS 本应感受不到恐惧，但是在这只生命层次已经超出普通生物范畴的巨蛇面前，深藏在灰狼王记忆深处的恐惧顿时被激发出来。他竟然想要转身逃跑，但对方的白山老人明显不会给他这个机会。只见对方简单的吹了个口哨。下方的巨型蟒蛇立刻冲了出去，速度之快，直接化作了一道漆黑的残影。下一刻，他的身躯就将还没完全转过身的灰狼王死死缠在一起。稍微一收紧身躯，灰狼王的血量就开始以几十个亿的速度飞速下降起来，要看就要死在巨型蟒蛇的缠绕之下。远处的天边突然飞来两道渺小的身影，人位置，声音先传了过来：“刀下留 BOSS。”秦风远远就看到那只被巨大蟒蛇缠绕住的灰狼王。明亮的眼目中顿时升起一抹急切，自己这么辛辛苦苦的赶来，要是没抢到 BOSS， 岂不是太丢人了？第186章，撤退？怎么能撤退？标准的华夏语瞬间引起了那些阿三职业者的注意。虽然不知道对方喊的什么，但是几人瞬间意识到对方是来抢夺 BOSS 的。短暂的惊讶过后，两名圣级强者快速向秦风两人迎了过去，而白山老人则神色镇定的站在空中。对于突然出现的两名华夏职业者，并不感到慌张。拥有神级实力的他，只一眼就认出了对方的实力。一个九转巅峰的女性职业者，还有一名他虽然看不出来实力，但是能看出来对方没有自主飞行能力的少年。两人的年龄看起来都不大，因此老人就没有再当回事。有两名圣级手下出手，解决对方绰绰有余。而直播间的观众们也纷纷反应过来：“操，那不是我们华夏猎杀世界 BOSS 的两位大佬吗？他们怎么会出现在这里？”卧槽，他们不会是来抢这只世界 BOSS 的吧？天哪，这太疯狂！虽然我对咱们的那位法神充满信心，但是他们要是被白象帝国的其他神级强者围困住，该怎么办？对于秦风两人的出现，所有华夏网友在感到意外的同时，纷纷对他们的安危表示担忧起来。而直播间的那些阿三网友可乐开了，太好了，你们的那两位职业者竟然敢自投罗网，简直要笑死我了！估计他们根本不会知道。我们白象帝国直接出动了神级强者吧！哼，他们这些卑劣的华夏人就是喜欢使用这种卑劣的手段，竟然敢直接闯入我国的领土！我相信万蛇神使大人一定会给他们一个永生难忘的教训。何须万蛇神使大人动手啊？没看到两位赤焰尊者大人已经迎上去了吗？光靠他俩就够了。在观众们热切关注的目光中，正在急速飞行的关雅猛的一个急刹车，使得毫无防备的秦风一头栽在他那雄伟的山峰之上，但对方此刻却毫无察觉。正一脸惊恐地望着远处那个云淡风轻的白山老人，对方丝毫没有隐藏自己的气息，那种专属于神级强者的波动，让女子的心神忍不住慌乱起来。她没想到对方竟然会直接出动神级强者，这下可麻烦了。虽然他怀中的少年也拥有媲美神级强者的实力，但怕就怕在对方会呼叫同级的伙伴前来支援。望着还没冲到他们面前的两名圣级职业者，关雅一脸担忧地看向怀中少年秦风：“咱们撤退吧。”对方竟然直接出动了一名神级强者，咱们现在撤退，还来得及？撤退？怎么能撤退？秦风摇了摇被撞得晕乎乎的头颅，暗道：这女子的事业线不光看起来大，还真有料啊！但他此刻并没有兴趣在这上面停留，而是看向即将清空血量的灰狼王，挥手就是一击冰焰剑气斩。这一下算是彻底断绝了关雅想要撤退的想法。面对秦风突如其来的攻击。最先反应过来的自然是那两名正在向他们快速冲来的圣级巅峰职业者。望着秦风挥出的蓝色剑气，两名圣级职业者几乎是条件反射般的撑起魔力护盾，却不曾想那道攻击根本无视他们的护盾，瞬间从他们体内穿了过去。砰的一声，两名圣经强者连思绪都来不及运转，就瞬间被那道蓝色剑气给清空了血量，随后化作两尊晶莹的冰雕，快速向地面坠去。而蓝色剑气在穿过两名圣级职业者的身躯之后，丝毫没有停留的继续向前飞去，目标直指那个被巨蟒缠绕的灰狼王。白山老人眼中露出一抹惊讶，没想到那个连自主飞行能力都没有的少年，竟然会拥有如此恐怖的攻击，仅仅一击就秒杀了他的两名圣级手下。但他很快就平静下来，望着正在飞向他爱宠的巨大剑气，白山老人猛地冷哼一声，自信十足的伸手向那道剑气拦去。他准备让对面的两个家伙看看什么叫做神级以下皆凡人，可就在他的手掌即将接触到剑气的时候，一抹强烈的危机感突然出现在他的心头。这是他作为巨蟒召唤师所拥有的一项特殊技能，拥有和巨蟒相同的敏锐感知。这项能力告诉他
，眼前的这道剑气蕴含着不同寻常的危险气息，绝对不是他徒手就能接下的。但是他的敏锐感知似乎有点太不敏锐了。此刻的蓝色剑气已经飞到了他的手掌前，白山老人只来得及将手掌向后抽回一点，就被蓝色剑气瞬间切掉了四根手指，顾不得钻心的疼痛，老人很快就惊恐的发现。一种极致的寒意瞬间从他的断指区域冒了出来，这是什么鬼怪力量？白山老人猛地一声惊呼，被快速蔓延到他肩膀的寒意吓得变了脸色，猛地催动了一股神级职业者特有的力量，将那股极致的寒意强行冲散。随后看了一眼被蓝色剑气击中的巨蟒，咬了咬牙，果断的放弃了救援。刚刚的那下攻击虽然只是切中了他的手指，但依旧带走了他几乎全部的血量。如果对方再给他来上一下相同的攻击，他很有可能神陨到这里。他瞬间就意识到，那个看起来很年轻的少年，很有可能是一位特意伪装起来的神级巅峰职业者，绝对不是他这名刚刚踏入神级阶段的水平所能对抗的。于是，这位白象国的神级强者，刚刚被阿三网友极致吹嘘的万蛇神使，竟然当着众人的面，直接抛弃了他的那条巨型蟒蛇，头也不回的向着白象帝国的内陆方向逃去。而他身后的那三位九转职业者，可就没那么好运了。虽然并没有直接受到冰焰剑气斩的攻击，但是处于技能范围内的他们瞬间就被冻成了冰雕，包括那两只正在玩贴贴的巨型凶兽，也快速化作了一座巨型的冰山。唯独那名白象国的神级强者，不知道使用了什么能力，强行从秦风的攻击范围内逃了出去。望着那道狼狈逃窜的白色身影，刚刚还一脸担心的美丽女子，不可避免的愣在原地。与他拥有同样表情的，还有直播间那些正在观察直播的观众们，此刻也是宛如雕像般的愣在屏幕前。逃了，第187章，怎么？雅姐不觉得刚刚那种事情很刺激吗？恭喜华夏帝国成功抢夺白象帝国的世界 BOSS， 奖励阵营对抗赛倒计时缩减48小时。注意，白象帝国世界 BOSS 被抢杀，惩罚阵营对抗赛倒计时增加48小时。随着灰狼王的血量被灼烧殆尽，一阵阵天道提示音紧跟着响起。令人意外的是，秦风抢夺 BOSS 的行为不但让华夏获得了双倍缩减倒计时的奖励。还让白象国受到了倒计时增加的惩罚，使得对方原本才刚刚缩减24小时的阵营对抗倒计时，瞬间回到了刚开始的240小时不说，还额外的增加了24小时。这一幕令刚才那些不断吹嘘白象国即将超越华夏的阿三网友们顿时感到无地自容。但更让他们感到丢脸的，还是那位刚刚差点没被他们吹上天的万蛇神使。面对华夏的神级强者，连一招都没开打，直接扭头开溜，甚至作为一名御兽师。连自己的本命宠兽都狠心放弃了，这不是纯纯的纸老虎吗？此刻都不用华夏网友进行嘲讽，那些得意至极的阿三网友们就默默关闭了直播间。随着一道久违的系统提示音在秦风耳边响起，下方的那条千米巨蟒也被烈焰灼烧尽了血量。恭喜你斩杀神级一阶职业者的本命兽宠，守护了善良的同胞，奖励终极审判次数 X 5一只神级强者的兽宠，竟然直接给秦风带来了五次终极审判的次数。这让原本只是想单纯抢个 boss 的他感到浓浓的惊喜。不过可惜的是，让那个白象国的神级强者给跑了，不然能获得更多的审判次数。秦风望着那道逐渐消失在视野中的白色身影，眼神中闪烁着意外的光芒。他还是第一次见到有人能强行摆脱他的技能效果的，不禁有些感叹：能够被冠以神级头衔的东西，没有一样是简单的。随着噬神魔剑回到他的手中，第四枚任务信标终于到手了，而噬神魔剑的裂痕。也修复到了第五条 50% 的进度，这一点倒是有些出乎秦风的预料。他本以为每只世界 BOSS 至少能给他带来一条的修复进度，却不曾想，随着魔剑的复苏，进度增加，此刻就连世界 BOSS 对他的喂养都已经出现疲态了。两只世界 BOSS 外加一条神级兽宠的喂养，才上涨了 150% 的进度。妥妥的吞金巨兽！要知道，这些世界 BOSS 所掉落的材料，哪一件卖出去不得上亿的收入？短短片刻，这把魔剑。就又吞了他将近四十亿的财富，但秦风对此并不感到心疼，因为外面一把神器的价格要远远高于千亿这个数值，而且还有价无市，更别说是一把超神器了。虽然是重损版，但他现在的属性绝对要远远超过同级别的神器。这四十亿对于千亿来说，完全就是九牛一毛。秦风清点完收获，将目光看向一旁还处于懵逼状态的关雅，轻声道：“雅姐，别愣着了，抓紧脚底抹油了。”听到他的呼唤，女子这才从惊愕中回过神来，望着一地的晶莹冰雕，美目之中充满了不敢置信。对于身旁这位少年实力的认知，再次拔高了一个层次。仅仅一击就击退了白象国的神级强者，虽然只是一名刚刚踏入神级阶段的职业者，
，但也是能单手捏死他这位九转职业者的存在。竟然还扛不住身旁这位少年的随手一击，恐怖，实在是恐怖。不过关雅也很快反应过来，踏入神级阶段之后，一阶一天地。如果遇到对面神级九阶的强者前来，他身边的少年好不好使就不一定了。于是也没有二话，转身就向来时的方向全力飞去。几乎在他们刚刚离开不到一分钟的时间。就有一名气息强大的阿三职业者出现在他们刚刚站立的地方，手里还提着那位白山老人。望着地面上尚未融化的冰天雪地，那名职业者猛地冷哼一声，在白山老人惊恐的目光下，将其一把扔进下方冰雕之中，然后随意打出一掌，就将秦风留下的那片冰天雪天，还有白山老人一起抹除了存在的痕迹。随后，望向已经逃进华夏国界的秦风两人，脑海中浮现出华夏那位顶天立地的神帅英姿，只能无奈的退了回去。秦风并不知道他们走后现场所发生的这一幕，此刻两人正安心地站在华夏大地上，猛地松了口气。相较于依旧保持淡定从容的秦风，关雅脸上则充满了侥幸脱险的后怕。秦风，下次可不许再这么冲动了，刚刚都快吓死姐姐了。怎么，雅姐不觉得刚刚那种事情很刺激吗？秦风望着女子略显苍白的脸色，知道她刚刚被吓得不轻，于是忍不住跟她开了个玩笑，刺激。刚刚都快吓死人了，好不好？你竟然只是觉得刺激，看我打你！关雅看到秦风不以为意的模样，知道他根本没有将刚刚的危险放在心上，忍不住抬起白嫩的小手，轻轻的打在少年的肩膀上。那微嗔的神情，若是被外人看到，不知要迷倒多少男人。不过经过秦风的这一闹，女子内心的惊恐倒真的平复了很多。细想之下，还真的有那么一丝莫名的刺激。不过这一想法刚一产生，就被女子猛地摇头甩了出去。以她稳重的性格。怎么可能会产生这种荒谬的想法？一定是被身边这个家伙给带坏了。关雅再次幽怨地看了一眼身旁的少年，随后取出那枚传送罗盘。经过他们刚刚的那一阵耽搁，原本还有30分钟倒计时的世界 BOSS 距离降临已经只剩下不到5分钟。经过搜索，关雅快速锁定了下一只 BOSS 即将出现的方位，向秦风示意过后，果断地传送了过去。令人没想到的是，这次出现的世界 BOSS 竟然不是单独的一只，而是两只，两只巨大的沼泽雷鳄。浑身布满了紫色的电芒，随着天道意志的刚毅消散，两只紫电雷鳄顿时吐出两道粗壮的雷电，直直的劈向秦风两人，却被一道白色的护罩尽数挡了下来。第188章，第一阶段开启，七重地狱，恭喜华夏帝国斩杀紫电双鳄王，奖励阵营倒计时缩减48小时，当前倒计时还有72小时，恭喜华夏帝国斩杀地精三王者。奖励阵营倒计时缩减72小时，恭喜华夏帝国率先完成赛前预热阶段。世界 BOSS 将不会再出现在华夏。奖励全体居民每人 5,000 点对抗积分，积分可用来抵消执行连环转职任务时所需的材料，直接完成一次转职任务。奖励 BOSS 击杀者1万点对抗积分。华夏帝国阵营对抗赛第一阶段已开启，请通关北部边疆所出现的七转世界秘境——七重地狱。这座秘境共分七层。华夏阵营每天有五次挑战机会，每支挑战队伍必须集齐十人，等级最高不可超过七转，最低不可低于二十级。秘境难度将根据挑战队伍中等级最高的职业者进行相应调整，请合理安排队伍阵容。七重地狱将会存在三十天，每支队伍每天仅可挑战一次，每通关一层地狱将会获得大量的对抗积分奖励。提示：七重地狱为特殊秘境，挑战者在里面死亡并不会真的死亡。提示。如果有队伍提前通关七层地狱，将会提前结束第一阶段的阵营任务，并获得大量首通积分奖励，以及开启第二阶段阵营对抗任务。提示：从此刻开始，所有华夏职业者将会陆续获得加入阵营对抗的邀请。加入阵营对抗的职业者可以随机领取到以对抗积分为奖励的隐藏任务，完成任务将获得大量的阵营积分。随着秦风两人将最后三只世界 BOSS 斩杀过后，密密麻麻的天道提示顿时在华夏上空响了起来。有关阵营对抗赛的详细信息。终于出现在所有职业的面前，七重地狱，对抗积分。秦风仔细听完有关阵营对抗的介绍，对于这个所谓的阵营对抗赛有了一个初步的了解。随后他就看向面板上新出现的一万点对抗积分，发现可以用它直接抵消此次转职任务的十枚信标，一千积分抵消一枚。但秦风并没有选择抵消，开什么玩笑？他好不容易才将十枚任务信标收集齐了，此刻再花费积分抵消掉，那不纯纯的傻子吗？不过，秦风也由此意识到对抗积分的宝贵之处。要知道，职业者越往后面转职时，需要完成的任务次数就越多。比如，他这次就需要连续收集十枚世界 BOSS 的信标
。如果早一点拥有这种积分，那他可以直接不出转职神殿就能完成此次转职任务。但这种积分也只能用来抵消收集物品类的任务。如果是像他之前所接到的那种通关某个秘境的任务，还是无法起作用的。不过这已经足够逆天了。毕竟随着职业者的等级越高，转职时所需要的材料就越珍贵，往往打许多天的相关副本。都不一定能爆出相关的材料，甚至到了大后期，要想获得一份材料，需要连续刷同一个副本上千次才能固定掉落。而像这样的材料收集任务，更是需要连续完成数十上百次。但现在有了对抗积分，可以十分你预料到，在整个阵营对抗赛期间，所有华夏职业者都将会迎来一波高效快速的转职热潮。仅是这点，就已经比国运战场获得的那个双倍掉落奖励还要珍贵。秦风掂了掂手中的坐标，转头看向一旁的女子。发现他此刻正抿着小嘴，痴痴的傻笑着，看起来十分开心。见到他的目光，顿时眼神璀璨的解释道：“秦风，你知道吗？就在刚刚，姐姐最后一项转职任务终于完成了。这个任务已经困扰了姐姐大半年时间，现在终于在对抗积分的奖励下顺利完成了。谢谢你，真的谢谢你。要不是你，姐姐不知道还要多久才能完成那个稀有材料的收集任务。这一次，姐姐可是欠你一个大人情哦。”说着，关雅突然主动抱了一下秦风，雪白的小脸因为过于激动，此刻像晚霞一样通红。秦风免不了受到他的情绪感染，嘴角也跟着扬起一抹开心的弧度，望着宛如小女生一样欢呼雀跃的关雅，并没有打断他的开心。足足过了一分钟，关雅才意犹未尽地关闭自己的属性面板。秦风，你想去哪里？姐姐可以先把你送过去，然后就回总部完成转职了。我刚好也要完成转职任务，你把我送到京都学府的转职神殿吧。好。听到秦风的回复，关雅眼中闪过一抹意外。没想到眼前的少年也要完成转职，可惜七转以后的转职神殿并不在同一个地方，不然能够和秦风一起完成转职也是一件美事。略微有些遗憾过后，女子也没有墨迹，快速拿出传送罗盘，带着秦风传送到了京都学府中的神殿广场。距离秦风离开这座神殿还不到一天时间，担心身份暴露，秦风在刚一落地之后，就让注定会惹人注目的关雅快速离去了，而他则再次换了个形象。迈步走入转职神殿中，此刻他所带来的轰动已经消退很多，没有了早上离开时那种人山人海的景象，但是仍有不少的清秀少女成群结队的站在大殿的各个角落，希望能够再次见到那位朝思暮盼的身影。可他们万万想不到，早上才离去的那道身影，此刻已经不声不响的回到柜台前。敬业的秦双双立刻热情的走上前来，并没有因为早上的经历而影响到自己的工作。这位同学，您是来接取转职任务的吗？我来完成二转任务，秦风简单表明来意，在是神魔剑的庇护下，他的声音也跟着发生了变化。好的，麻烦您先登记一下个人信息，请您放心，您的所有信息都将收到京都学府的绝对保密。秦风熟练的接过转职表，刚写下名字就被对面的秦双双认了出来。秦风连忙将手指放在嘴边，笑着填完接下来的信息，将表格递到瞳孔不住震动的少女手中。第189章二转完成，新天赋，魂之真意。在秦双双无比激动的目光下，秦风轻车熟路地来到一间空的转职室，将手中的十枚 BOSS 信标一一提交上去后，熟悉的天道声音再次响起，询问他是否添加可以提升天赋觉醒几率的道具。秦风没有过多犹豫，直接将是神魔剑所凝聚的天赋珠全部拿了出来，一共十颗，全都是今天斩杀世界 BOSS 凝聚出来的。随着那道令人浑身酥爽的温暖光芒将秦风笼罩，他的第二次职业转职终于开始了。无尽的虚空中。秦风仿佛变成了一团无拘无束的风，他的意识可以随时随地出现在虚空中的任何地方，跨越任何的空间，无惧时间的冲刷。这种感觉非常的独特，就好像他是无所不能的神。突然，他的眼前出现了一个繁华乱世，他可以清晰的看到每个被肉体束缚住的灵魂，他们在痛苦着，哀嚎着，却因摆脱不了身体的束缚，而被迫的忍受着令他们感到不适的一切，每天疲惫的操控着肉体。日复一日地执行着枯燥而又乏味的工作，久而久之，有很多灵魂都变得逐渐麻木，宛如肉体一样失去了生机。唯有那么一个，他是那么的不屈，哪怕他的肉体一生下来就被父母抛弃，哪怕他的肉体在福利院中受尽虐待，哪怕他的肉体在人间孤独流浪了一生，终日衣不蔽体，食不过腹，受尽白眼，但他的不屈之光却越发的明亮。终于有一天，他挣脱了肉体的枷锁。得以站在那位对每个灵魂施以锁链的未知神明面前，以神为剑，以魂为刃，以燃烧自己为代价，全力向那位神明劈出了惊天一刀。倏然，
，秦风猛然惊醒，意识回归到自己的肉体之中。恭喜你领悟灵魂的真谛，获得新的天赋——魂之真意。恭喜你获得新的天赋技能——噬神鬼斩。恭喜你转职成功。新的属性信息已显示在面板。姓名：秦风，职业：大魔剑师二转，等级 ：LV 4 0 0 0务工一万八千七百八十三，魔工一万八千七百八十三，神魂一万八千七百八十三，精神属性 X 3物防幺二五二二，魔防幺二五二二，血量 HP 十八万七千八百三十，法力 MP 十二万五千二百二十，属性力量六千二百六十一，体质六千二百六十一，精神六千二百六十一，智力六千二百六十一，敏捷六千二百六十一，天赋一绝对真伤。天赋二，冰火奥义；天赋三，魂之真意。魂之真意，对神魂有着深刻领悟的你，防御性技能将对敌人的任何灵魂类攻击拥有 30% 的伤害豁免，包括但不限于诅咒、巫术、念力等。对灵体类敌人攻击时，伤害额外提升 50% 你将可以习得蕴含神魂之力的专属技能。天赋四，绝对暴击。你在战斗中的任何行为，都将百分百触发十至一万倍的暴击效果。当前保底倍率50倍 ，buff 无双剑域，主动技能修罗邪光斩，剑气护罩，冰焰剑气斩，噬神鬼斩，噬神鬼斩凝聚神魂之力于武器上，对前方100米的所有敌人造成5次 500% 的神魂攻击力伤害，无视敌方物理防御，无视敌方魔法防御，并使敌方陷入灵魂灼烧状态，持续3秒。处于灵魂灼烧状态的敌人，每秒受到施法者 100% 的神魂攻击力伤害，无视敌方物理防御，无视敌方魔法防御。对灵体类生物额外造成 100% 神魂攻击力伤害，守护积分1 5 W， 守护审判初级 X 0终极 X 2终极 X 8装备噬神魔剑，噬神魔剑严重受损，品质超神器，装备等级无限制，复苏进度裂痕6 1 0 0进度 100% 属性加成力量加 6,000 智力加 6,000 体质加 6,000 精神加 6,000 敏捷加 6,000。武器特效：神剑的祝福，被动，每秒恢复血量加600魔力值加600神剑的速度，被动，攻击速度加 600% 神剑的加持，被动，攻击伤害加 600% 神剑的极限，被动，攻击范围加 600% 神剑的庇护，被动，可为佩戴者施加混沌命格，随心塑造新的身份，神明亦不可窥探。神剑的守护，主动。激活后随机召唤十至无视物理伤害的神剑守护灵，拥有佩戴者 600% 的相同属性，对怨魂类的生物额外造成 600% 的伤害，每分钟可激活两次，不消耗任何法力值。神魂攻击力，我竟然比别人多了一项攻击属性。看完自己的属性面板，秦风眼中充满了意外之色。他没想到噬神魔剑给他带来的天赋珠是如此的强悍，竟然直接给他增加了一项全新的攻击属性，无视敌方的物理防御，无视敌方的魔法防御。如果他没有绝对真伤这个天赋，此刻一定能激动的跳起来。但是现在的心情也差不多，因为这个新天赋的后面还有一项对灵体类生物攻击额外提升 50% 的描述。这说明，如果他再次遇到之前获得是神魔剑时的那种无视物理或者魔法伤害的冤魂时，将再也不用担心了。而且最让他激动的还属那个对灵魂类攻击有着 30% 伤害豁免的描述。在此之前，秦风一直就有个短板，那就是他的剑气护罩虽然强悍。却只能防御有形的攻击，对于灵魂类、诅咒类这种无形攻击，是一点效果也没有。但是现在不一样了，在他的绝对暴击和魂之真意的双重结合下，他将拥有一个可以抵消敌人所有灵魂类攻击的无形护盾。这是铁了心要把他往六边形战士方面发展啊！看完自己的全新属性，秦风的嘴角忍不住的高高扬起。这次的转职实在是太惊喜了，还有是神魔剑的提升，也到了令人感到十分可观的地步。哪怕他现在已经无法再穿戴那套传说套装，自身的属性却丝毫没有像上次那样变得极度虚弱。但是多达 1,600 点的属性下降，给他的感受还是十分明显的。秦风忍不住幻想起来，要是自己能有一身像是神魔剑一样永不更换的超神器套装就好了。就在这时，储物空间的噬神魔剑突然向他发来一条新的信息：第190章，噬神套装的线索。噬神套装的线索，在远古时代以前，宇宙诞生之初。神明霸占着人们的信仰，人们必须无时无刻不歌颂神明。灵魂被困于肉体，无限的承受着生老病死的痛苦。只有这样，神明所获得的信仰之力才会更纯粹、更美味。直到有一天，一个不屈的生灵携带着不屈的灵魂诞生了。
他穷极一生都在思索如何摆脱神明对万物生灵的极端掌控。最终，他得出了一个极为可怕的结果：若想彻底摆脱神明的掌控，那就只有一个可能，是神。于是，这位不屈之灵耗费了无数个宇宙纪元的时间，打造了一套可以弑杀神明的套装，却因此触动了所有神明共同的利益果实。一场历经无数宇宙纪元的惊天大战爆发了。那位不屈的生灵，因受到同族生灵的出卖，在计划尚未成熟的时刻，遭到了所有神明的围攻。不可避免的，他陨落了。但他所打造的那套式神套装，却散落到宇宙各处。只待某天有同样的不屈之灵获得其中一件是神帝兵的认可，其他几件帝兵将会主动找上这位新主人。但前提是，你必须通过他们对你的考验。恭喜你获得是神套装的新线索。通过七重地狱的考验，你或许会有一些意想不到的收获。你这吃货！关键时刻还挺靠谱的吗？阅读完是神魔剑发来的信息，秦风难得的夸赞了他一句。下一件的是神套装，应该就在那个突然出现的七重地狱之中吧？看来有必要前去北疆一趟了。看到套装线索的最后一句，秦风没想到事情会这要巧。原本他就打算去那个新出现的七重地狱转转来着，不为别的，光是那句可以获得大量对抗积分的奖励，就足以让他去一趟。现在则更有趣的必要了，能够斩杀神明的套装，他还是很有兴趣的。另一边，某处绚丽的空间通道中，魔法协会的会长邢玉山正一脸凝重地控制着传送的方向，在他身旁则站着一位身穿黑色法袍、与他长相有七八分像的年轻男子，看起来大约二十五六岁，身上的气息却已经深不可测。此刻正有些期待地望着四周绚丽的空间乱流，忍不住向身旁的中年男子问道：“老爹，你真的确定关林会和我一起参加这次的七重地狱攻略行动吗？”对于他这个已经问了足足不下十次的问题。邢玉山感到十分的无奈，但还是压着性子回答道：“怎么，连你老爹的话都不相信了？我可告诉你，这次的七重地狱攻略行动，不但会有关灵那个丫头参加，还会有其他几个协会的顶尖天骄参加。你这家伙一定要给老子争口气，让那些老家伙看看我邢玉山的儿子是多么的优秀。”邢玉山声音低沉的说完，眼目中闪过一抹极度压抑的怒火。自从他上次在国运战场的紧急会议表达不同的建议之后。整个官场都开始不约而同地将他孤立起来，这可让他从一开始众星捧月的交椅上狠狠地摔了一跤。而这一切都是那位冉冉升起的少年星星秦风所带来的。本以为他的政治生涯已经止步于此了，但是谁能想到国运争霸的 2.0 版本出现了，并带来了一个七转级别的特殊秘境。这个秘境让他看到了重新获得政治关注的机会，因为经过初步的探索，人们发现这个秘境里面的怪物有些特殊。而他儿子的职业刚好可以克制这一点，因此他就再次被上面的那位关注到，邀请他带着自己的儿子前去参加攻略七重地狱的会议。可以说，这是他未来的政治生涯中唯一一次有望翻身的机会。因此，他才一直压着性子，对于这个满脑都是女人的废物儿子抱有如此的耐心。为了激发他更大的努力欲望，邢玉山在斟酌许久之后，有些决绝地向身边的青年许诺道：“小明，如果你能带领众人通关这次的七重秘境，老爹可以答应你。”豁出这张老脸也会帮你向官家提亲，真的。一旁的邢志明听到自己老爹的话语，整个人宛如吃了春药一般，激动的满脸通红。要知道，他对那位漂亮至极的关灵可是垂涎已久，甚至是他们这批同届的所有七转天才之中公认的忠实舔狗。但是当年他父亲与关灵的父母有些老一辈的恩怨，因此一直不赞同他追求关灵，甚至威胁他如果敢跟关灵在一起，就跟他断绝父子关系。好在关灵一直对他爱答不理。这才让他没有被逐出邢家，但是现在这个态度比铁还硬的老家伙，竟然同意放下脸面去和关灵父母提亲。这个消息对他来说不亚于一个流浪汉中了五千万的彩票，还要惊喜。要知道，他一直将关灵不接受他的原因归结到这位老家伙的态度上面。只要有了他的支持，自己再加大追求力度，到时候一定能将自己的女神拿下。至于别人所说的关灵不喜欢他，那都是别人吃不到葡萄说葡萄酸罢了。别的不说。如果关灵不喜欢他，为什么到现在都还保持单身？这不就是在等他吗？所谓的拒绝，全都是对他的考验罢了。没看影视剧里演的，一个男的向女的告白了101次，才得到了女神的点头。他邢志明，才被拒绝了三十几次而已，差得远呢。望着自己儿子这不争气的模样，邢玉山将人生中所有开心的事情全想了一遍，才压下想把他腿打断的想法，露出一个无比坚定的微笑，承诺道：“你放心。”若是你能拿下这次的七重地狱秘境，老爹不去给你提亲的话，你可以让你爷爷来打断老子的腿。行，老爹，这可是你说的，我全都录下来了。
，若是你到时候反悔，我第一时间就去找爷爷。”邢玉山望着黑袍青年从怀中取出录音装置的行为，额头的青筋都忍不住跳动起来，拼尽最后一丝耐心，咬牙切齿地说道：“你不要高兴得太早，老子说的前提是要带队通关七重地狱。”第191章，神帅。我申请退出这次任务。如果你是打酱油通关的，老子可不会认你这个废物儿子。哎呀，您老人家就把心放肚子里吧。您儿子已经打听过了，这次的七重地狱，您儿子的能力是天课。如果连我都通关不了这个秘境，那这个世界上就没有任何一个七转职业能通过了。黑袍青年见自己的目的已经达到，终于注意到自己的老爹已经到了暴怒的边缘，连忙赔出一副乖巧的笑脸，安抚起来。邢玉山这才冷哼一声。再次警告性的瞪了黑袍青年一样，留给他一句“但愿如此”。随后就开启了已经到达终点的传送通道。京都地宫，一间小型会议室内，针对此次的七重地狱秘境，华夏的几大顶尖势力特意召开的一场联合会议。此刻，神帅陆星河坐在主位之上，身旁坐着的是他的得意弟子，神龙工会七转职业者第一人，空间魔导师关灵。下方是另外两个职业协会的负责人，还有他们协会天资最高的七转职业者。另外还有五大家族的几位长辈，以及他们家族的几位七转天才。此刻的几方势力代表正将目光放在不断翻阅文件夹的陆星河身上，而他们带来的小辈则统一将目光放在了他旁边的冷艳女子身上，望着其美颜不可方物的外表，眼中充满了青春躁动的气息。就连那位来自神府协会的美女，也对关灵的绝美外表产生了深深的嫉妒。而这种气氛很快就被推门而入的魔法协会会长邢玉山给打破了。哎呀，各位同僚！还请多多赎罪啊！老夫的魔法协会距离京都过于遥远，加上路途崎岖，这才姗姗来迟。见谅，见谅。邢玉山看似一脸真挚的向着众人道歉，但是屁股却十分主动的坐了下来。他身后的黑袍青年也有样学样，神色激动的拉开一把椅子，不知是不是故意的缘故，他拖动椅子的声音特别刺耳，瞬间就吸引了房间内所有人的目光，包括正神游屋外的那位冷艳女子，一脸嫌恶的向他望了过来。清澈的眼目中充满了对他到来的排斥。若不是在场有几位长辈在，以关灵的脾气，此刻早就上去教训这个哗众取宠的混蛋了。可邢志明却不以为意的对着众人笑笑，在看到关灵的目光后，习惯性的忽略了他眼中的厌恶，露出一副十分讨好的笑容。若是他的屁股上有条尾巴，此刻一定能像螺旋桨一样旋转起来。两人到来的动静，终于引起了早已等候多时的陆星河的注意。只见他缓缓合上手中的文件，对于邢玉山故意迟到的行为没有任何表示，直接开门见山的说道：“既然已经到齐了，那我就简单说说吧。这次的阵营对抗赛，将我国视作敌对阵营的，并不光白象国一个，还有隔壁的猴子国，还是樱花国。但因为阵营对抗赛明面上只能显示一个敌对阵营，所以人们只能看到最先对我们华夏发起敌对的白象国。虽然这次的阵营对抗赛，我们华夏国取得了暂时的领先，但是隔壁的樱花国。”也已经进入到了最后的24小时倒计时，因此留给我们的时间并不多，请大家一定要认真对待。陆星河先是将当前的阵营对抗赛情况简单的向众人讲解了一番，随后看向那位一直在对着关灵挤眉弄眼的邢志明，轻咳了一声，严肃的说道：“至于此次的七重地狱攻略任务，还得麻烦我们的邢志明同志挑起大旗。经过我们的初步探测，这个七转秘境中的怪物与我们寻常见到的那些秘境怪物有些不同。”他们全部都是一些灵体类生物，要么免疫物理伤害，要么免疫魔法伤害。从第五层开始，更是同时免疫物理和魔法伤害。而且这个秘境会根据挑战者的实力自动调整挑战难度，始终保持在挑战者的能力极限范围。因此，我们之前所派出的那几支资质普通的七转职业队伍，虽然遇到的挑战难度很低，但因为自身能力的原因，始终无法突破极限。所以，经过上级的决议，决定派出你们这一支资质顶尖的天骄小队。希望你们这些拥有各自天赋的天才们，可以在关键时刻突破自己的极限。对此，在座的各位都有信心吗？听到陆星河的询问，下面的几位天骄想都没想，立刻自信满满的喊道：“请神帅放心，我们一定圆满完成此次任务。”好，是我华夏狼的模样。那么现在，本帅就正式任命邢志明同志作为此次任务小队的队长，任命关灵同志作为小队副队长，请大家务必要配合好他俩的指挥。现在。大家还有什么意义吗？陆星河见到几位天骄自信十足的模样，欣慰的点了点头，并郑重宣布了此次任务的人员部署。对于他的决定，不光是一旁的关灵感到不可思议，就连在场的几位巨头都没预料到他会将邢志明任命为队长。别说他们，就连邢志明本人都没预料到自己会被任命为队长。经过再三的确认
。邢志明确定自己被任命为此次任务的队长职务之后，顿时呼吸急促的站起身来，无比激动的面向神帅陆星河，恭恭敬敬的鞠了一躬，感谢神帅对晚辈的信任，请您放心，晚辈这次就是拼上这条小命，也会完成您所托付的重任，不破七重地狱，晚辈誓不回还。最后，他还不忘看向一旁还处于震惊状态的关灵。超级认真的说道：“晚辈也一定会照顾好此次任务的每个队员，特别是小林队员。晚辈即使是粉身碎骨，也不会让他受到一丝伤害。”充满奇异的话语，瞬间让现场的气氛变得十分尴尬。几位巨头还好，毕竟有深邃的城府在，对于年轻人的这种青春行为还能保持冷静。但是在场的那几位天骄可不行了，同为年轻人的他们，对于邢志明这种油腻至极的话语，差点没吐出来，更别说是关凌本人了。此刻宛如吃了苍蝇一般，举起手掌。无比坚决的请示道：“神帅，我申请退出此次任务。”第192章，不用麻烦您了，我要亲自去接他过来。原因，陆星河似乎早就预料到关凌会是这个反应，此时也不生气，也不恼，只是一脸平静的望着眼前的少女，报告神帅，属下因为个人原因无法接受和邢志明同志一起执行任务的行为，请您批准属下的退出申请。关凌是一个性格直率的女孩，对于自己的想法没有丝毫掩饰。不是他不顾及邢志明的脸面，实在是这个家伙对他太过分了。他已经多次表示不会接受他的追求，甚至厌恶他的追求。但是这个家伙就是跟狗皮膏药一般，特别是对方刚刚那一番雷人的言行，如果他不做出严正声明，别人还以为他接受了对方的追求呢。而陆星河也理解他的想法，毕竟这可是自己一手培养起来的天才。身为师傅的他能不理解徒弟的心理？但是这次的秘境任务对华夏来说十分重要，关凌又是整个华夏最优秀的七转职业者。如果少了他，这次本就没有绝对把握的任务将变得更加艰巨。所以他在沉默两秒之后，带着一丝温怒的语气向前方的黑袍青年训斥道：“邢志明同志，本帅郑重的向你声明，此次的七重秘境任务是有关华夏兴衰的家国大事，请先收起你个人的儿女情长行为，摆正自己的态度，不然，本帅无法信任你能担起如此重任。这一点，你能够明白吗？”这是陆星河第一次向他们这些晚辈们摆出如此严厉的神色，对于他们这些未来的国家栋梁，神帅的态度一直都是十分温和。可正沉浸于自我感动的邢志明哪里会真的明白？他非但没有意识到自己的错误，反而对自己刚刚的行为感到十分满意。直到看见关凌不顾一切想要退出此次任务的反应，这才装作认识到刚才行为都是错误的模样，一本正经地向陆星河致歉，向关凌道歉。不得不说，他的演技是真的好。那模样，就连现场的几位巨头都相信了，认为他只是一个为爱冲动的小家伙。见状，陆星河将目光重新看向了眼前的少女，宛如慈父一般，露出有些为难的神色。若非必要，他也不愿意强迫这个丫头去和那个蠢蛋接触。而关凌也并非是不通情达理之人，看到神帅眼中的为难之色，他并没有继续任性。可当他看到邢志明眼中一闪即逝的得意目光时，刚刚才压下的怒火再次涌现了出来。不过，他这次并没有大喊大叫。而是神色平静地看向陆星河，淡定地说道：“神帅，我可以同意参加这次的任务，但您必须答应我一个条件。”“什么条件？”陆星河见他同意参加这次的任务，内心的大石头已经落地大半。“我想带秦风一起参加这次的任务。”关凌一脸认真地回答道。他的话语瞬间引起了所有人的关注。“秦风，关凌女神竟然要带上秦风，我们要见到秦风了吗？天哪，秦风男神要跟我们一起参加这次的任务了吗？”听到关凌所提到的名字，在场的所有年轻天骄都议论纷纷起来，小脸上充满了激动，全都迫不及待的想要听到神帅的答复。唯有后方的邢志明，在听到秦风的名字时，如芒刺背的站了起来。神帅，我反对秦风参加这次的任务。众所周知，秦风现在才是一名二转职业者，而这次的秘境是一个七转秘境，强行带上他，只会拖累我们攻略副本的难度。虽然他是今年最为耀眼的天才。但他现在还是一名新手，我们不应只看到他的光环，就将他强行抬高到与他实力不匹配的地步。万一他在七重地狱中出了什么意外，我这个小队长可担当不起。邢志明的一席话，可谓是直接触犯了众人心中最不可侵犯的神圣存在。不等神帅开口，几名年轻天骄就愤怒地对他说道：“你放屁！秦风男神哪有你说的那么弱不禁风？他可是在新手阶段就斩杀白骨之王分身的存在，更何况现在已经完成二转了。”你说他现在能斩杀白骨之王的本尊，我都信。还你这个小队长担当不起！我呸！麻烦别给脸上贴金了。我告诉你，若不是神帅封的你这个小队长，你问在场的有一个能服你吗？
作为战旗协会的七转神战士，吕德彪的脾气就像他的拳头一样硬。但是对于为华夏带来国运战场第一奖励的秦风，他是发自内心的佩服，因为他的一个表妹就是因为国运战场的奖励而摆脱不治之症的患者。对于秦风的恩情，他一直放在心上，就是苦于见不到这位大佬的本尊，不然一定会亲自谢谢他。此刻听到邢志明贬低自己偶像的言论，内心的愤怒瞬间就绷不住了。就连以好脾气著称的那位神府协会美女。此刻都小脸紧绷地看向邢志明，娇声呵斥道：“不许你诋毁我的秦风男神，不然这次任务别想让我治疗你。”哼！眼看现场的局势越发的失控，坐在主位上的陆星河顿时拍了一下桌子。见现场安静下来之后，转头看向一旁的关凌，询问道：“你为什么想要带上他？”虽然邢志明说的有些过激，但是也并非没有一点道理。这个层次的秘境，对于秦风来说有点超纲了吧？面对陆星河的质疑，关凌十分认真地摇了摇头。并凑到他耳边，小声地说了一个秘密。陆星河的眼睛陡然睁大，有些不敢相信地看着坐回位置的关凌，确认道：“你刚才说的确定属实？当然确定，这可是我亲眼看到的。”关凌此刻都神情十分自信，他相信刚刚的那一句话一定能让神帅答应自己的请求，因为他说的不是别的，正是秦风之前执行转职任务时，当着他的面一击斩杀樱花国八转职业者的事情经过。听到他的确认，陆星河的脸上罕见地出现了无比震撼的神色。随后就拿出一个通讯器，想要联系秦风，却被关凌一把按了下来。在众人无比震惊的目光中，这位冷艳女子突然无比娇羞地说了句：“不用麻烦您了，我要亲自去接她过来。”第193章，难道姐姐在你心里就一点存在感也没有？随着关凌迫不及待地走出会议室，在场的众人无不露出面面相觑的神色。这个在他们印象中从来都是不苟言笑，对任何同类男性都是敬而远之的高冷霸王话，竟然因为一个男人笑了。面对同龄人的追求，总是拳脚相向的他，竟然要去主动迎接一位异性，这局势罕见啊！相较于其他几位天骄满脸期待、对即将见到秦风而激动不已的神色，邢志明的脸色此刻可谓是要多难看就有多难看，要多沮丧就有多沮丧。在场的谁不知道他对关凌的一片赤诚之心？可现在，这个被他视为女神的女子，竟然当着他的面前去迎接另一位男性了。此举，不正是向别人表明？他关凌喜欢的是秦风，而不是他邢志明。或许也是女子对他刚刚那种行为的报复，但是不管怎么说，自己这张脸面已经丢尽了，不光是掉在地上，还被人狠狠地踩了几下。这一刻，邢志明将拳头握得咯吱咯吱响，但心中却还抱有一丝幻想：关凌他只是一时的糊涂，等自己带领众人通关了七重地狱，他就会明白谁才是他的真命天子。秦风那个家伙来了，正好，刚好成为自己向关凌证明的垫脚石。这次的七重地狱就是他最后的机会，他可一定得认真把握。在众人面色古怪的注视中，邢志明的脸色从一开始的阴晴不定，逐渐变得风平浪静，随后更是像没事人一样，缓缓坐了下来。此等表现，不禁让那几位不明真相的巨头无形之中高看了他一眼，心中不免有些意外。在这种打击面前，这个家伙还能保持如此的心性，不容易啊！众人不知道的是，这位被他们认为心性不错的家伙。已经做好了在七重地狱无情碾压秦风的心理准备。见行志明竟离奇的没有失态，就连主位上的陆星河都感到十分惊讶。以他对这个年轻人的了解，若是他当场宣泄出来，这个事情反而是翻篇了。可他偏偏忍了下来，显然后面还会有找回场子的想法。对此，身为长辈的陆星河也不知道该如何插手了，只能希望这些年轻人都能够妥善处理好自己的个人感情吧。至于秦风的安全，通过关凌刚刚的描述，他不认为在场的这几个年轻人有谁能伤害到他，哪怕是加在一起，恐怕也不是那个妖孽的一合之敌。毕竟对方可是连关凌都打不过的八转职业者，给一击秒杀了。这个实力已经比他当年到达三转的时候还要强得多得多。既然关凌已经去接秦风，那么咱们大家也别闲着了，直接前往北疆，在七重地狱入口前等他们吧。陆星河稍微沉默了一会，见众人都不再有其他意义的时候，率先站了起来。带领着众人直奔北疆而去。另一边，秦风已经走出转职室，为了不引起轰动，他只是用眼神向柜台中的少女打了个招呼，随后就走出了转职神殿。刚来的转职神殿的广场上，就见到前方的人群传来一阵轰动，无数男性的惊呼声此起彼伏。秦风好奇的抬头望去，只见一道熟悉的窈窕倩影正笔直的从广场的另一侧向这里走来。卧槽，老子没看错吧？那不是神龙工会后勤部的副部长关灵女神吗？奶奶的，老子眼花了吗？我去，还真是他。
，我之前在电视上见过他，他可是神龙公会负责招募新生的主要人物啊，怎么会出现在这里？难道我们京都学府又出什么绝世天才了？看他的情况，好像是直奔转至神殿来的。难道有哪个家伙觉醒了神级天赋？就在秦风凝望那道连步走来的倩影时，跟随他一起走出转至神殿的几位男生，也第一时间看到了那个惹人注目的优雅身姿，并瞬间认出了他的身份。正是循着秦风通讯器定位而来的关灵，他不会是冲我来的吧？望着关灵突然锁定他，并露出开心笑容的目光，秦风忍不住惊呼一声，有些惊讶女子为什么能一眼认出他。要知道，他的伪装可是连之前的那两位九转院长都无法识破的。这个女的怎么做到的？秦风试着往旁边挪了一步，发现对面女子的目光也跟着移动了一下，终于确认对方的确是认出他来了。可秦风的惊呼难免引起了旁边那几个男生的注意，望着他平平无奇的外表，几个男生有些惊讶的对视几眼过后，全都露出了无比鄙视的目光，忍不住调侃道：“兄弟，麻烦你要点脸行吗？实在不行，麻烦你照照镜子，再了解一下关灵这个名字的含义。就你这长相，关灵女神能看上你？知不知道魔法协会？魔法协会的会长之子，七转神念施行之名，可是关灵女神公开的。”狂热追求者之一，人家要长相有长相，要实力有实力，背后还有整个魔法协会，都不曾换来关灵女神的一个笑脸。就你，呵呵，几位男生无比嫌弃的上下打量了秦风一番，发出极度不屑的笑声。而秦风则平静的打量了几人一眼，并没有与他们争论，因为远处的那道倩影已经快步走到他的前方，在几个男生睚眦欲裂的目光中，十分雀跃的扑到他的怀中，给了他一个大大的拥抱。虽然一触即分，但还是让整个神殿广场陷入到寂静之中。关灵有些幽怨的挑起秦风的下巴，丝毫没有受到他伪装形象的影响，略显霸道的质问道：“你这家伙回来这么多天，都没想过给姐姐发一条信息？难道姐姐在你心中就一点存在感都没有？”清冷中又带着酥软的声音，令秦风均匀的呼吸节奏微微一致。自他从国运战场归来，好像还真没给眼前的女子发过信息。并且在之前那场给他们接风洗尘的宴会，也没有这个女子的身影。这还是两人自国运战场开启后的第一次重逢。面对对方的质疑，秦风不可避免的露出一抹歉意的微笑。林姐，几天不见，你变得更漂亮了呢。第194章，垂死病中惊坐起，小丑竟是我自己，而且还瘦了，怎么看都好看。对于关灵刚刚所提到的问题，秦风是一点也不敢接，因为无论他怎么回答，都是致命性的答案。于是干脆扯开话题，哼，就你会嘴贫！我要是真有这么好看，某人也不会好多天都不发个消息了。爱想当年带某人去完成转职任务的时候，某人还说那怕触犯天条也会护人家周全的。现在好了，一代新人换旧人，人家都快被别的男生给欺负死了。某人连个音信都没有，欺负你？谁敢欺负你？秦风望着对他一腔怨气的女子，有些不好意思的挠了挠头，但听到对方的最后一句话语，立马严肃了起来。他可是深知关灵的性格的，能让他说出被欺负的，一定不会是一个简单的家伙，不然不用他出手，那个家伙早就被揍得鼻青脸肿了。见到他的反应，关灵这才心满意足的松开他的下巴，风情万种的白了他一眼，留下一句：“还算你有良心。”随后收起玩闹的心思，正色道：“不逗你了，姐姐这次来是想请你帮个忙，不知道你知不知道，北疆新出现了一个七重地狱秘境？七重地狱，有所耳闻，怎么了？”秦风没想到关灵会是为这个而来，他刚好正在发愁，该和谁一起去参加这个秘境呢？要知道，这个秘境可是必须组成十人小队才能进入。对于秦风这个整个朋友圈都凑不齐十人的孤僻症患者，还真难办。但是现在看来，似乎有门路了。果然，听到他的询问，关灵顿时露出有些期待的表情，向他邀请道：“那你有没有参加这个秘境的想法？如果有，跟姐姐一起怎么样？”说完，关灵就有些小心翼翼地盯着秦风。他这还是第一次主动邀请一个男生陪他参加秘境，要是被拒绝的话，他还真不知道怎么面对。好在秦风明显也有参加这个秘境的想法，听到他的邀请，没有丝毫犹豫的点了点头，但还是不放心的问了一句：“你们有几个队员？”嗯，关灵被他突然的问题打了个措手不及，有些呆萌的皱起眉头，开始回忆起刚刚要参加秘境的成员，从五大家族的几位天才，到三大职业协会的天才。再到他这位神龙公会的天才不多不少，刚好九个，再加上眼前的秦风，刚好凑齐十人小队。于是有些开心的向秦风答道：“加上你，刚好十个。那好，咱们出发吧。”
。听到女子的回答，秦风放心的点点头，只要人员凑齐，到了就能开团，省心。说着，他就习惯性的站到关灵身旁，等到他开启传送魔法。就在这时，在广场上所有人员还没从刚刚的震惊中反应过来时，关灵突然抓住他的手掌，主动的放在自己的腰间，并甜甜一笑，用哄小孩似的语气对秦风说道：“抓紧解胶，免得你掉下去。”随后就果断开启了传送魔法，两人四周的虚空猛然出现一阵涟漪，仅仅一个眨眼的功夫，广场上再无两个人的身影。足足过了十几秒，广场上的那些学府成员才反应过来，没没了，刚刚的那些都是幻觉吗？我怎么看到最喜欢的关灵女神突然来到了我们学府，还当着我的面抱了一个陌生男生一下？如果是幻觉的话，我的胳膊为什么会这么疼呢？当然不是幻觉，因为我一直在掐着你的胳膊，你为什么不掐自己的胳膊？因为我怕疼。转职神殿门口，秦风两人刚刚消失的位置附近，那几名刚刚还对秦风大肆嘲讽的男生，此刻全都像便秘一样涨红了脸颊。那个家伙竟然受到了关灵女神的投怀送抱，而且还邀请他前去参加出现在北疆的那个全新秘境。更可恶的是，还让他搂紧一点。兄弟们，我突然想起一句可以完美形容我们当前处境的名言。什么名言？不知道你们有没有听过“垂死病中惊坐起”。小丑竟是我自己！关灵的突然出现，本就让广场上的众多学员眼珠子掉了一地，可他刚刚与秦风的互动，更是让学员们的下巴也跟着掉了一地。有很多反应敏锐者已经暗中将刚才发生的一切全都拍了下来，此刻全都发到了直写 App 上。一时间，全网瞬间掀起了一股讨论热潮。那个长相平平无奇的家伙，到底是谁？有人说，那人是神帅陆星河的儿子；也有人说，那其实是关灵女神的弟弟。更有人说要以这段画面作为开头写个小说，名字就叫《全员颜值暴增一亿倍》。奇丑的我却成了众多女神团宠，顿时收获无数网友好评，纷纷在他评论下留言：“速更，夜不能寐，白金之之，代入感太强了。”这就给你全定。但不管说法有几个，众人最后只得到了一个结论，那就是集万千男生喜爱，被无数网友视为梦中情人。直携 IP 美女排行榜 No 点三的关灵女神。他脱单了，华夏亿万万单身男生的青春终结了。传送通道内，秦风并不知道自己已经在网上掀起了一轮席卷全国的讨论热潮。此刻的他正心满意足地感受着那种丝滑到极致的软弱手感，望着关灵那丝毫不逊色于他姐姐的伟岸资本，如此近距离的观看，冲击感十分强烈。更让人意想不到的是，在关灵注意到他的目光之后，丝毫没有羞怒，反而大大方方地向前挺了一下，妩媚动人地向他问道：“怎么样？”大吗？嗨嗨，差点崩到脸上的福利，让秦风顿时感到鼻孔一热，有些尴尬的收起欣赏的目光，转头平复了一下心情，这才看向对着他一脸调笑的关灵。灵姐，你刚刚说有其他男生欺负你，是谁啊？听到他的问话，关灵脸上的笑容顿时僵硬下来，似乎被勾起了心中压抑的怒火，有些咬牙切齿的说道：“一个愚蠢至极、脸皮超厚的混蛋。”第195章，如果你愿意，不是扮演的也行，是魔法协会的行之名吗？秦风想起刚刚在那几名男生口中听到的名字，关灵的美目猛地一张，有些不可思议的惊呼道：“你怎么知道？”随后，他就突然变得脸红起来，无比羞涩的看向秦风：“看不出来，你这家伙还会偷偷调查姐姐吗？怪不得能找到一个那么漂亮的女朋友，你这家伙还挺有手段的。不过你用这么麻烦的，只要你想知道，姐姐可以直接讲给你听。”显然，关灵已经完全误会了秦风，难得的表现出一副小女人的姿态，往日的精明。完全被其扔在脑后，对此，秦风也是不知道该说什么，只能感慨：古人说的对，爱情会使智者变得愚昧。好在关灵对他的反应多半带有故意调戏的心态，很快就严肃起来，认真的向他讲述了一遍刚刚在会议室的遭遇，以及邢志明这么多年引起他反感的各种骚操作。所以，你是想让我扮演你的男朋友，然后彻底摆脱那个家伙对你的纠缠？对，关灵用力的点点头，突然郑重的向秦风说了句：“如果你愿意，不是扮演的也行。”说完这句，女子的脸庞是真的红了起来。这句话的的确确是她的心里话，不过已经被激起怒火的秦风明显没有注意到这一点，望着即将到达终点的空间乱流，自信的说道：“既然如此，就只能让那位纯爱战神体会一下心碎的滋味了。”秦风此刻生气的不仅仅是邢志明对关灵的冒犯，还想起了这个家伙背后的那个便宜老爹——魔法协会会长邢玉山在国运战场紧急会议时所发表的气战言论。这一家子还真是无论老小。都惹人憎恶。随着空间乱流的结束，四周的天地已经完全变了景色。首先映入眼帘的便是一望无际的冰天雪地，
，以及高耸如云的连绵雪山。随后就是一阵彻骨的寒风扑面而来，让只是身穿单衣的秦风两人止不住的共同打了个哆嗦。秦风还好，年轻力壮，活力很旺，加上职业者对于寒暑的忍耐度已经远超普通人，因此很快就适应过来。但是关灵就不一样了，身为女生的她天生对寒气有些敏感，所以下意识往秦风怀里缩了缩。待两人完全站定，终于发现前方的空地上已经站满了人，老老少少的有一二十个。此时的秦风已经解除了神剑的庇护，以原本的面目迎接众人的目光。见到他的身影，远处的人群纷纷发出一声惊呼，紧跟着就看到被他环抱着的关灵，又是一阵更大的惊呼。很快，秦风就注意到一个直欲杀人的目光，正是那位站在邢玉山身后的黑袍青年，关灵口中的狂热追求者，纯爱战神邢志明。在关灵的介绍下。秦风很快就认识了在场所有人的身份。首先排除他认识的神帅和邢玉山不说，另外的两位协会会长他也有过一面之缘。最让他感到衍生的，还是那五大家族的人员，以及他们身后的那五名家族天才。不过对方对他倒是很熟悉，见到他的目光，几位家族长辈纷纷主动向他点头示好，而他身后的那几位家长天才，则是一脸迷弟迷妹的表情，恨不得立刻冲上来向他索要签名。见状。秦风也是十分友善的，向他们笑着微微点头，拥着关灵，向着人群走去。就在他们即将走入人群的时候，一直对他怒目而视的邢志明终于压制不住怒火，主动拦在他们面前，目光不住的在他放在关灵腰间的手掌，还有关灵脸上的那抹羞红一一扫过。极致的怒火令这位本是翩翩公子形象的青年，眼睛瞪得像铜铃，呼吸喘得像风箱，指着秦风两人的身影哆哆嗦嗦了好久，都说不出来一句话。要知道，眼前这一幕。可是他朝思暮想了很多年，日盼夜盼了很多载，都没有体验过的待遇。别说享受到关灵的投怀送抱了，这么多年他连对方的周身一米范围都没接近过，甚至连一个和善的笑脸都没得到过。可眼前这个比他小就好几年的少年，刚刚觉醒不久的少年，只用了不到两个月就抱得美人归，这真的是……邢志明几乎快要气炸了。为了能够体验到关灵的怀抱，他私下里不知道找了多少个模样与关灵有些相似的女子反复练习过，可惜都没有他。想要得到感觉，但是今天，这个被他惦记了很多年的女神，却被别人捷足先登了。如果可以杀人的话，此时的他早已经拔刀了。望着秦风那张比他还要帅的面庞，搭配上那一头雪白的短发，浑身时刻都在散发着一股忧郁的气质。这种气质对于女生拥有着绝对的吸引力，一种容貌上的碾压感瞬间涌上邢志明的心头。他知道，仅凭容貌的话，他已经输了。那他能赢的方面。就只有实力和人品这两方面了，实力需要一会进入秘境才能证明，那么人品就是他目前唯一能较量一番的地方了。于是，这位已经满头绿光的纯爱战神，竟然在众目睽睽之下强行压下了爱慕之人被别人夺走的滔天怒火，摆出一副落落大方的队长姿态，主动向秦风伸出了手掌：“秦风你好，我是此次攻略任务的小队长，我叫邢志明，很高兴认识你。我想再来时的路人，小林已经主动跟你介绍过我。”说到最后。他还不忘强调一下自己才是和关灵相识多年的事实，他的称呼顿时点燃了关灵的怒火，秀眉一竖，就要骂他，却被秦风强行摁了下来，云淡风轻地握了一下黑袍青年的手掌，露出优雅且不失礼貌的微笑，说道：“我也很高兴认识你。对于邢队长的大名，我女朋友在路上确实与我所料颇多。这次的秘境之行，还请邢队长多多照顾。”说着，还不忘紧了紧环抱着关灵的胳膊，提醒道：“你说是不是，阿灵？”关灵第一次被秦风叫得如此亲昵，一时大脑有些空白，但他很快就反应过来，看着邢志明瞬间被破防的脸色，故意大声的回复：“对，还请邢队长多多照顾。”咯吱，令人牙酸的磨牙声猛然从邢玉志的嘴中传出。第196章，把你男朋友借我一会，你们两个。邢志明气得咬牙切齿，望着依偎在秦风怀中，一副小鸟依人姿态的关灵，感觉自己的心都在滴血。一种轰然破碎的声音不断回响在他的耳边。是他的自尊心，但不等他开口，秦风就揽着关灵迈过了他的身形，浅笑着走向后方的人群。学生秦风见过神帅，见过几位会长、族老，来自众人身前，秦风收起了玩闹的心思，认真的向几位前辈一一行礼，不卑不亢的姿态，一点也没有持功自傲的形象。好好好，陆帅，恭喜你神龙公会又得一员大将啊！此子将来成就定不在我等之下，是我华夏当之无愧的栋梁之才。是啊。还是陆帅的行动快，不然老夫一定会将他纳入我战旗协会不可。更可惜的是，此子又被关灵丫头抢先一步，不然我家的那几个丫头也可以给秦风小子介绍介绍。得了吧，
，就你战旗协会那些女汉子，还是内部消化吧。要介绍，也得是介绍我们神府协会的女生。我们神府协会别的不敢跟你们比，但是美女这方面，若是我们称第三，你们谁能称第二？都别争了，什么时代了，国家都鼓励强者多生多育了，被关林丫头抢了又怎样？就秦风小子这体格，不得娶个十个八个的？有好的女生，该介绍就介绍吗？面对秦风有礼有节的问候，几位势力巨头那可是发自内心的欣赏。除了被晾在一旁的邢玉山父子，其余的人全都向秦风两人靠了过来。这一幕落在不远处的邢志明眼中，牙都快被其咬碎了。望着秦风帅气的外表，那几位早已等候多时的势力天骄更是争先恐后的凑到他身前。秦风兄弟，俺是战旗协会的吕德彪，职业是七转神战士，你可以称呼俺大彪。以后有什么需要我们战旗协会帮忙的地方，秦风兄弟尽管开口。不瞒你说，俺大彪有个最疼爱的妹子，就是被秦风兄弟在国运战场的英勇表现给救回来的。俺大彪是一个粗人，好听的话不会说。秦风兄弟，请受俺吕德彪一拜。那位战旗协会的彪悍青年率先使用蛮力挤到秦风身前，声如洪钟的向他表达谢意之后，突然郑重的向他鞠了一躬。站起身时，刚毅的眼眶中还有点点泪花打转，看得出来他确实十分疼爱自己的妹妹。对于他的心情，秦风十分理解。不过男人之间说不了什么娇柔之语，只能大力的拍了拍他的肩膀，一切话语都在不言之中。随后，原本还在伤感的吕德彪突然被一双白嫩的小手推到一旁，正欲发火，却看到神府协会那位童颜剧的女子正双手叉腰，一脸埋怨的看着他，没出息的大块头，这么多人排着队呢，你想把我秦风男神霸占多长时间？哼！女子冷哼一声，默默递给吕德彪一只手帕，但嘴上却还是不饶人，给给给，上一边哭去。影响本小姐见到秦风男神的心情，吕德彪傻笑着接过女子递来的手帕，望着她的目光中蕴含着说不清道不明的情愫，啥都没说，乖乖的让出了位置。童颜女子这才将目光看向秦风，迫不及待的从怀中取出一张精美的签名卡，双手递到他的面前：“秦风男神，我叫山林娜，已经仰慕你很久了，可不可以麻烦你给我留个签名？你不知道，之前网上出现过一本你的亲笔签名笔记本，我出了三个亿的高价，都没拿下来。”没想到今天能在这里见到你本人，请你务必要给人家留个签名。听到山林娜的话语，秦风的眼皮止不住的一跳，有点怀疑自己是不是听错了。他没想到自己只是随手签下的几个日记本，会拍出如此天价，三个亿，这可是他刚毕业时想都不敢想的天文数字。自己已经火到这个程度了吗？秦风有些梦幻的接过女子手中的卡片，在对方期待的目光中，认真的写下了自己的名字。山林娜顿时欢呼一声。如获珍宝的将签名卡收进怀中，随后他有些古灵精怪的看向秦风旁边的关灵，双手托着小脸：“关灵姐姐，可不可以把你的男朋友借我一会，让妹妹跟他拍个合照，好不好吗？”关灵原本正紧贴在秦风的身边，听到女子对自己和秦风的称呼，本就有些泛红的脸颊顿时显得更加鲜艳。在山林娜软萌的攻势下，关灵只好无奈的让出自己的位置，有些苦恼的望着自己这位火气超旺的男朋友。还没等他回过神，手里。就被突然塞进了一个相机，望着山林娜轻挎着秦风的胳膊，满怀期待望着他的眼神，本想警告对方不要太多分，却被对方酥酥麻麻的一声撒娇败下阵来，有些吃味的帮两人拍好照片，另外几名天骄立马见缝插针的轮流站了上来，关林紧咬着贝齿，快速给最后一人也拍过合照之后，立刻迫不及待的将秦风拽到自己怀中，一手紧搂着他的胳膊，一手本能的扭住少年腰间的软肉，你这家伙还挺享受啊。秦风吃痛，不动声色地望着反应激烈的关灵，轻轻咳了一声，示意对方入戏太深了。关灵这才恍然醒悟，露出有些尴尬的微笑。可他的一切行为早已被远处的邢志明尽数看到眼中。阅女无数的他，怎会不知道关灵是真的对这个少年动了情？这一刻，这位一直沉醉在自己一厢情愿中的家伙，似乎醒悟了那么一点点。原本恨意滔天的表情，快速恢复了平静，宛如无事人一样走到几人身旁，轻咳了一下。抬出队长的姿态，既然大家都已经互相熟悉了，那么就让我们进入今天的正题吧。神帅，我们可以进入七重地狱了吧？邢志明将目光看向正在探测秘境的陆星河，听到他的声音，陆星河将目光从眼前的漆黑漩涡上收了回来，没有言语，只是将询问的目光移向了人群中的秦风身上。第197章，别拿豆包不当干粮。得到对方的点头之后，这才对着邢志明点了点头，可以开始了。好耶！秘境终于要开始了，秦风男神，一会你跟姐姐在一起，我随时奶你。秦风兄弟，一会你就站在俺大彪身后，一切攻击都由俺大彪给你抗。
。得到神帅的允许，围绕在秦风身边的几位天骄顿时欢呼起来，神情激动的商讨着一会的阵型，俨然将秦风当做了整个队伍的主心骨。这次和秦风并肩作战的经历，绝对会是他们一生可以拿得出手的谈资。而他们的反应，却在无形之中给旁边那位故作镇定的邢志明一次狠狠的暴击。特别是神帅陆星河下意识询问秦风的反应。更是让邢志明感到无地自容。他本以为对方会维护自己身为队长的威严，没想到在神帅的眼中，自己也不如这个刚刚完成二转的新手。可恶！你们这群家伙别得意！一会的秘境之行，我一定会让你们看看什么才是老牌天才的实力。别拿豆包不当干粮！在秦风的带领下，一行人浩浩荡荡的走进了那个漆黑的空间漩涡。望着几人陆续消失在漩涡之中的身影，几位势力巨头纷纷凑到了一起。陆帅，不容易啊！你神龙公会这朵冷艳的霸王花，似乎是真的对秦风那小子动情了。你别说，我看他们俩挺般配的。十几年了，老夫还是第一次看到有人能将关灵给拿捏成这个样子的男孩。秦风这小子不简单啊！废话，你也不看看那是谁？说句不好听的，只要秦风往内一站，哪个优秀女娃跟他不般配？即使是眼高于顶的关氏夫妇，也一定会中意秦风这个贤婿的。行了，你们这几位老同志，别扯有的没的了。他们年轻人的事，就交给他们年轻人处理吧。陆星河望着几位一言我一语、八卦不停的老家伙，忍不住开口提醒了一句：“对于关灵能够看上秦风这个事情，他这个做师傅的虽然也感到意外，但他在心中最重要的永远是家国天下。也不知道这几个家伙能不能通关这个极为特殊的秘境。”陆星河表情凝重的望着眼前的副本，经过他们之前的探索，对于这个秘境的情况，他已经有了大致的掌握。注意到他的神色。几位老家伙也快速严肃了下来，询问道：“陆帅，听你的意思，对这几个小家伙很没有信心。”“是。”陆星河没有隐瞒的点点头，随后看向几位面露好奇的老者，解释道：“恐怕你们还不知道他们几个进入秘境会经历什么吧？这个秘境的 BOSS 很有可能是传说中那几位魔神的虚影。”“魔神！”几位老者忍不住发出一声惊呼，对于陆星河所提到的字眼感到极为的震惊，有些急切的追问道。哪几位魔神？陆星河深吸一口气，尽量平静地说道：“原罪七魔神。”什么？几位老者彻底失去了镇定，有些不敢相信地望着眼前的黑色漩涡，终于明白了陆星河为何会没有信心的原因。如果真是魔神虚影的话，哪怕是仿造魔神虚影的幻影，对于这几个七转级别的小家伙来说，都是极为难对付的存在。哪怕是对灵体类怪物有着天克属性的神念师，也会受到对方的些许影响。还好。这个秘境的死亡并不是真正的死亡。另一边，秦风等人已经完全踏足秘境之中，眼前是一座巨大的奢华宫殿，富丽堂皇的景象比他们在人生中见过的所有宫殿都要华丽。如果真的要用语言来形容的话，只能用神明的行宫来形容。宫殿的面积十分宽阔，有无数根三人合抱的白玉柱子将整座宫殿撑起，黄金吊顶、钻石铺地，就连头顶的吊灯都是传说中只存在于地心深处的纯净紫水晶雕刻而成。随着一声充满傲慢的叹息声响起，原本空无一物的大殿之中，突然从地面浮现出一具具虚幻的战士身影。他们身着精美的铠甲，只露出一双幽红色的火焰瞳孔。又来了一批不自量力的凡人蝼蚁，本神的忠诚护卫啊！杀了他们！是，整齐的呼喊声传来，一具具幽魂战士猛地拔出腰间的长刀。傲慢魔神的忠诚卫士，类型神话生物，攻击1 1 0 W， 物防7 5 W。魔防 Max， 血量3 3 0 0 W， 技能魔神增幅，无畏冲锋，幽魂特性。魔神增幅，忠诚卫士使用此技能将全面提升自己100倍的属性。幽魂特性，忠诚卫士无视魔法伤害。大家注意，这些幽灵卫士无视魔法伤害，请以我为核心。大标顶在前方，注意防御。林娜注意为每个人添加状态。你们几个属于魔法伤害的，退到最后面。关灵的空间魔法。对这些怪物无法造成伤害，但却可以干扰他们，请辅助我。看到幽魂战士的属性，一旁的邢志明立刻表情严肃起来，有条不紊地向众人下达作战部署，自己也拿出一根魔杖，走到众人的前方，准备迎接幽魂卫士的冲击。可等他喊了一圈，却不见有一个人动身，不禁有些尴尬地愣在原地：“你们在干嘛啊？为什么还不行动啊？现在可不是闹脾气的时候。我是陆帅钦定的队长，你们要听我指挥。”然后众人依旧对他的话无动于衷，反而将所有目光放在秦风身上。你们干什么？都将秦风当成队长是吧？好，好，好，那就让秦风来给你们指挥吧。
，我倒要看看，擅长魔法攻击的他该怎么应付眼前的魔法免伤怪。”邢志明望着吕德彪几人的动作，内心怒火升腾的同时，有些尴尬的退到一旁，准备让这几个无知的家伙吃一点亏，不然他们根本分不清谁才是大小王。要知道，他的念力攻击。可是无视魔法和物理防御的特殊性攻击，而眼前的秦风却是擅长魔法伤害的战士职业，天生就被眼前的这群怪物克制。第198章，神话生物，傲慢魔神的虚影，这些家伙却偏偏依仗他，真的是蠢的可以。邢志明退到一旁，见秦风几人还是无动于衷，而对面的幽魂卫士已经调整好了阵型，为了不使自己心爱的关灵受到伤害，他还是忍不住的开口提醒道：“喂，我说秦风。”既然他们都信任你，你还愣着干嘛？抓紧指挥他们战斗啊！再晚一点，对面的怪物就要一窝蜂的冲过来了。听到邢志明从一进来就喋喋不休的话语，一旁的山林娜再也忍耐不住，脾气比关灵还要火爆的他，猛地对着邢志明怒喝一声：“你能不能闭上嘴巴？唧唧歪歪的，很烦的好不好？你说什么？”邢志明有些难以置信的望着对他怒目而视的山林娜，眼神中升起腾腾的怒火。他不敢相信，就连这个小丫头都敢呵斥自己了。怎么，我家小娜说的不对吗？一旁的吕德彪见到山林娜要吃亏，立刻毫不犹豫地挡在她的面前，将手中长剑指向邢志明，不留情面地说道：“你敢动我家小娜一下，别怪我大彪翻脸不认人。”你们，邢志明语气一致，不敢相信这两个加在一起都打不过自己的家伙，竟敢如此猖狂。正欲撸起袖子正正自己的威严，一旁的关灵猛地轻喝一声。制止住了即将爆发内斗的两方人马，随后看向身旁的秦风，轻柔地问道：“秦风，你说我们接下来该怎么打？”听到关灵下意识变得温柔的语气，一旁的邢志明废都快气炸了。这种语气，他做梦都没听到过啊！啊！秦风被关灵的话语给问住了，他好像还从来没有主动指挥过别人战斗，无论是林思杰还是赵泰三人，都是被他直接带飞的那种，所以他才一直没有参与这几人的争论。此刻让他来指挥战斗的话，反倒是真的有点为难他了。秦风看着那些幽魂卫士羸弱的属性，哪怕加上一百倍增幅，也显得有些弱不禁风。于是有些尴尬的挠了挠头，对关灵反问道：“你们平时都是怎么打的？我怕我的方式不适合你们。”“没事，秦风兄弟，你不用紧张，我们的战斗经验都极其丰富。你平时怎么打的？现在就怎么打就行，我们全部都会配合你。”“对。”秦风男神只要按照自己平时的战斗习惯来就行。我山林娜的治疗术会第一时间出现在你身上，这样啊？秦风听到几人的回复，短暂沉默了一下，向众人说道：“那你们就站在一旁看戏吧。”他的一句话，瞬间让在场的气氛变得落针可闻。看戏，秦风兄弟，你是认真的吗？吕德彪有些不确定的看向秦风，他都做好冲锋的准备了，结果对方让他看戏，这也太离谱了吧！望着秦风一脸认真的点点头，吕德彪迟疑了。而关灵却十分听话地站到一旁，真的看起戏来。因为在场只有他一人知道秦风的真实实力。见到他的举动，一旁的山林娜也跟着来到他的身旁。虽然他不知道秦风男神为何会让他们站到一旁看戏，但是他对关灵的智慧一直很信任。见吕德彪还有些迟疑，这位童颜女子快速招了招手，呼唤道：“喂，你个大块头，还愣什么呢？关灵姐都站过来看戏了，你还不过来？”有了山林娜的呼唤。吕德彪这才屁颠屁颠地退到一旁，他们的举动顿时让旁边的邢志明忍不住了。他没想到这几个人竟然如此信赖那位新手的话，乖乖地退到了一旁。可还没等他开口，前方的秦风直接挥了挥手，一副让他终身难忘的画面出现了。只见十只同样身穿铠甲的幽魂卫士突然出现在秦风身后，但是他们身上所散发的气息却是神殿中的那些幽魂卫士所不能比拟的，甚至在邢志明看到的第一眼。就产生了一种自己抵不过这十只幽魂卫士随手一击的可怕想法。这十只幽魂卫士，正是秦风是神魔剑上那个召唤神剑守护灵的装备特效。原本拥有着秦风 600% 的各项属性，但是在他的50倍绝对暴击，还有100倍额外暴击的增幅下，每一只都拥有着 5.63 亿的伤害，上百亿的血量。但是由于神剑的庇护效果，因此众人并不能看到他们的详细属性，只能通过他们身上所散发的气息来感受他们的实力。十只神剑守护灵刚一出现，就迫不及待地冲了出去。尽管那些幽魂卫士第一时间激活了增幅技能，却还是抵挡不住他们高达 5.63 亿的伤害。更何况，这十只神剑守护灵还有一个对灵体类生物额外造成 600% 攻击伤害的强大特性。魂力长剑所过之处，所有幽魂卫士全都不可避免地化为了虚无。
，仅仅用了十秒钟不到的时间，整个大殿内的所有幽魂卫士就被清扫一空。可恶的凡人蝼蚁，竟然杀害本神的忠诚卫士！你们将受到神明的审判！随着那道虚无缥缈却又充满傲慢的声音再次响起，大殿中央的神座上缓缓出现了一个被全身包裹在铠甲中的庞大身影——傲慢魔神的虚影。类型：神话生物。攻击： 1 5 0 W。物防 ：Max。魔防 ：Max。血量 3.3 亿，技能魔神之躯，幽魂特性。魔神之躯，魔神虚影的实力将全面提升100倍。幽魂特性，傲慢魔神虚影无视魔法伤害，无视物理伤害。太好了，这只 BOSS 的特性竟然同时免疫魔法和物理双向伤害。这下看那个新手还有什么办法？看到傲慢魔神的属性，一旁的邢志明猛然从震惊中苏醒。刚刚那十只神剑守护灵的实力，着实把他吓得够呛。因为以那些幽魂卫士的实力，哪怕是他都无法击杀的那么轻松。但是眼前这个新手却做到了，他不得不承认，这个家伙的实力的确是配得上世人对他的无脑崇拜。但是眼前这只 BOSS 的属性却让他升起了无边的自信，因为以秦风的职业特性，是无法做到除物理和魔法两种攻击伤害的其他伤害的。接下来不出意外的话，这几个人必定得拉下脸求自己出手的。邢志明已经做好准备，只要不是关灵开口求他，就绝不会出手。第199章九刀十八段。看到傲慢魔神虚影的出现，在场的所有人心里都是一紧。不是他的属性有多强大，如果排除对方那一项无视魔法和物理攻击的特性，在场的很多人都能将其单杀。哪怕是加上这个特性，只要众人配合一下，也能快速将其击杀。但是不知为何，众人心里总有一种这个 BOSS 没那么简单的错觉，但又说不出哪里不对劲。秦风此刻也升起了一抹这样的感觉。担心夜长梦多，连忙命令十只神剑守护灵冲了上去。虽然这只 BOSS 同时免疫魔法和物理双向伤害，但是别忘了，秦风刚刚获得了一项神魂攻击属性，专门克制这种免伤怪。而十只神剑守护灵又拥有和它相同的属性，自然也拥有这项全新的属性，并且在 600% 额外伤害的增幅下，他们的攻击伤害一跃从 5.63 亿暴涨到了 33.78 亿。魔神虚影瞬间就感受到了十只神剑守护灵的威胁，猛地一声怒吼。各项属性随之暴涨百倍，但依然抵不过十只神剑守护灵的合击。哪怕他拥有着高达330亿的血量，也被378亿的攻击瞬间清空。就在傲慢魔神毁灭的最后一刻，一股特殊的意识波动突然从他体内爆发出来，率先袭向最前方的秦风却被一股莫名的能量挡了下来，随后袭向了正在看戏的邢志明。叮，魂之真意触发，绝对暴击，对灵魂类的攻击豁免提升至 100%。你无视了此次傲慢腐化，傲慢腐化。秦风刚刚有些疑惑，就听到身后传来一阵阵傲慢的嘶吼。我乃魔法协会之子，五星传说职业，七转神念师邢志明。尔等怎敢如此无视我？可恶的关灵！你等着，等这个新手不能对付傲慢魔神之后，你一定会低头求我的。哈哈！被那股意识击中的邢志明，眼睛瞬间红了起来，语气变得傲慢无比，对着众人大喊大叫。见众人不理睬他，胸中的怒火更加旺盛。可恶！你们为何胆敢对我如此无礼？不可饶恕！不可饶恕！关灵！可恶的关灵！你为何要屡次拒绝我魔法协会之子的追求？难得真的是因为这个小白脸？好，那我就把他杀了，当着你的面把他杀了，让你们知道，夺我邢志明所爱会是什么下场。在众人愈发懵逼的眼神中，邢志明越说越激动，最后甚至对着秦风举起了魔杖。根本不给众人反应的时间，瞬间发起了进攻，而且上来就是全力一击。不要，秦风兄弟，秦风男神，关灵三人同时发出一声惊呼。可念力攻击何其之快！等到关灵使用空间魔法挡在秦风身前的时候，那道攻击已经降临在他的身上。可恶，邢志明，你个王八蛋，我要杀了你！关灵顾不得回头查看秦风的伤势，秀发猛然鼓动起来，随手凝聚出一枚枚空间之刃。在行志明还来不及反应的时刻，先是切断了他握着魔杖的手臂，随后切断了他的另一只手臂，然后从对方的双脚开始，宛如切面团一般，将被剧痛惊醒过来的行志明切成了九刀十八段。虽然在七重地狱中不会真的死亡，但是所经历的痛苦却是实实在在的。等行志明如梦初醒的出现在秘境之外时，立刻捂着身体哀嚎起来，迟来的痛苦甚至让他满地打起滚来。我的胳膊，我的脚，断了。全都断了！救命啊！救命啊！关灵他杀人了，他要杀了我啊！
，凄厉的惨嚎惊天动地，直看得旁边的几位巨头面面相觑。他们一眼就看出了邢志明身上没有一点事，结果对方却嚎的谁将他分尸了一样。什么玩意？好在身为亲生父亲的邢玉山及时上前，一巴掌就将心神大乱的邢志明扇醒过来。望着四周熟悉的冰天雪地，邢志明终于意识到自己的处境。第一次经历死亡体验的他，此刻仍被吓得瑟瑟发抖，一股难闻的液体逐渐从他裤裆内淌了出来。没出息的玩意，里面到底发生了什么？邢玉山第一时间闻到了那股骚臭，再次狠狠地给了邢志明一巴掌。二十好几的人了，竟然能被吓得尿裤裆，他都怀疑这家伙到底是不是他亲生的。经过邢志明颤颤巍巍的解释，众人这才了解到，他应该是被原罪七魔神迷惑了心智，然后无意识地向队友发起了攻击。结果被实力最高的关灵给手动赶出来了，只是将他赶出来的手法有那么一点点过激。九刀十八段，则看来那丫头对这个家伙恨之入骨啊！短暂的惊讶过后，几位巨头又升起了新的疑惑：如果真像邢志明这家伙所说，原罪七魔神拥有着无视魔法和物理双重伤害的能力，那此刻里面的小家伙不全都乱套了？失去这个唯一拥有神魂攻击力的队友，岂不是完全无法伤害到原罪七魔神？当他们从邢志明口中得知原罪七魔神已经被秦风斩杀之后，全都露出了惊讶的目光。没想到，带领众人通关七重地狱的希望，竟然落在了这个被他们认为打酱油的秦风身上。一个二转级别的新手，竟然能斩杀七转职业者都无可奈何的 BOSS。看来他的实力再次比当年斩杀白骨之王分身时提升了许多啊！此刻，七重地狱内，秦风等人已经来到了下一层空间，依旧是一座十分雄伟的宫殿。关灵姐。我一开始还以为你是拉秦风男神过来演戏的，但是现在看来，你已经对他动情了哦。在经过最初的惊恐之后，众人很快发现秦风并没有受到邢志明念力攻击的影响，这才松了口气。尽管知道七重地狱不会让人真的死亡，但是对于邢志明的下场，还是感到惊惧不已。太恐怖了，那种被生生分成十八段的体验，他们可不想经历。此刻的关灵也渐渐从暴怒中冷静下来，听到身旁女子的悄悄话，瞬间羞红了脸颊。意识到自己刚刚似乎再次入戏太深了。第二百章，弑神帝兵，世界要变天了。可他也不知道为什么，在看到秦风被攻击的时候，心中的愤怒完全就压制不住。难道自己真的喜欢上他了？关灵感受着内心从未出现过的奇怪情绪，不禁有些疑惑：这就是爱情的感觉吗？大块头，你畏畏缩缩的，到底想说什么？就在关灵独自失神的时候，一旁的童颜女子突然开口说话了。众人循声望去，只见那位身高两米的神战士吕德彪，此刻正欲言又止地看着旁边的关灵。见到他询问的目光，有些不好意思地挠了挠头，有些犹豫地说道：“灵灵姐，一会要是俺也被迷惑心智了，你能不能给俺大彪一个痛快？俺不想像邢志明那混蛋一样被大卸八块。说出来不怕你笑话，你别看俺大彪体块大，其实俺最怕疼了。”望着吕德彪一本正经的样子，现场的众人经过短暂愣神过后，突然哄堂大笑起来。笑得吕德彪满头雾水，十分不解地问道：“不是，你们笑什么啊？俺是真的最怕疼啊！”他不强调还好，这一强调让众人笑得更大声了。一名身高两米的大汉，以挨揍为主要的神战士，怕疼？<笑>性格直率的山林娜更是一边笑一边拍着吕德彪的手臂：“你这傻大块，我跟你认识这么长时间，还是第一次知道你怕疼呢，笑死我了！”林姐，一会这个大块头要是被迷惑了心智。你可得多给他几刀，好好给他治治这个坏毛病。别呀、啊！吕德彪一声尖叫，有些幽怨的望着身旁的童颜女子。就在这时，他们的老熟人出现了，一排排的幽魂战士从大殿的地底再次冒了出来。傲慢魔神的忠诚卫士，类型神话生物，攻击1 5 0 W， 物防 Max， 魔防9 0 W， 血量5 0 0 0 W， 技能魔神增幅，无畏冲锋，幽魂特性。魔神增幅，忠诚卫士使用此技能将全面提升自己100倍的属性。幽魂特性，忠诚卫士无视物理伤害。这层的幽魂卫士属性比上层的强了一点，但是在神剑守护灵的面前依旧不够看。不用秦风交代，十只神剑守护灵在见到幽魂卫士的第一时间就提剑冲了出去。所过之处，没有任何一只幽魂卫士能幸存下来。可这座大殿的幽魂卫士明显比上层大殿足足多了一倍。因此，神剑守护灵的猎杀速度明显慢了许多。见状，秦风再次挥了挥手，又是十只神剑守护灵被他召唤出来。这一幕
，再次深深震撼了身后的众人。随着新的神剑守护灵加入战斗，神殿中那幽魂卫士很快就被清扫一空。大家小心，魔神虚影又要出现了。若是有人被他迷惑了心智，我会提前把大家送出去的。关灵注意到魔神虚影出现前的波动，一脸凝重的向众人提醒了一句。闻言，在场的众人全都严肃起来。经过刚刚的那段变故，所有人都提前做好了心理准备。一旦被迷惑心智，就让身旁的队友第一时间消灭自己。卑微的凡人蝼蚁，没想到你们竟然能通过傲慢那家伙的考验。下面，请迎接我极度魔神的怒火吧！熟悉的缥缈声音再次传来，一具更加庞大的魔神之躯出现在众人的面前。可恶，为什么你小子长得这么帅？受死！极度魔神刚一现身，就注意到了站在最前方的秦风，发出了愤怒的嘶吼。可惜还不等他出手。四周早已等候多时的神剑守护灵就一拥而上。不，你怎么会掌握是神帝兵的力量？你是谁？这些守护灵为什么会这么强？极度魔神看到四周跟他属于同一类型的神剑守护灵，顿时露出无比震撼的表情。临死之前，望向秦风的目光中充满了不可置信。不，不可能，你竟是第二任是神者！哈哈，这世界要变天了！当年那些侥幸存活的家伙，注定要睡不着觉了。极度魔神在喊出最后一段莫名其妙的话语之后，瞬间化为了虚无。熟悉的意识波动再次袭来，依旧被秦风的魂之真意无视了过去，然后随机挑选了一名五大家族的天骄，钻进了他的体内。早已高度警惕的关灵顿时甩出一枚空间之刃，送走了那名倒霉家伙。秦风望着那名魔神消失的地方，有些疑惑的皱了皱眉头。他好像认出了自己的神剑守护灵，还喊出了是神帝兵的名号。难道这里真的有另一件是神帝兵的存在？秦风联想到之前套装线索中的描述，不由对接下来的魔神升起了一抹期待。值得一提的是，他在接连斩杀两只魔神虚影之后，并没有收获一丝经验，也没有获得任何装备材料。除了每只魔神虚影所带来的一万对抗积分，整个场景就跟他之前获得是神魔剑时相差不多。随着众人来到一座新的神殿，幽魂卫士的数量再次暴涨了一倍，实力也上涨了许多。如果让关灵他们几个来打，此刻必定会感到十分吃力了。但是在秦风面前，却依旧是轻松惬意。可恶，可恶！是谁打扰了本神的美梦？不管是谁，我都要将他扒皮抽骨，以泄心头之恨。嗯，竟然是几位凡人蝼蚁！可恶，就连你们这些凡人都敢亵渎本神了吗？该死，该死！充满愤怒的话语声中，一具浑身燃烧着烈焰的魔神虚影出现在秦风面前。第三只原罪魔神愤怒，随着二十只神剑守护灵一拥而上。这位魔神虚影也露出了和极度魔神一样惊惧的目光，随后就是喜出望外的哈哈大笑。这些竟然是被是神帝兵斩杀过的冤魂！你们这些凡人竟然再次掌握了是神帝兵的力量！好啊，好啊，终于可以让那些家伙尝尝老子这些年所承受的滋味了。小家伙，你要多多小心哦。当那些家伙知道你获得了是神帝兵的认可之后，你们这个世界可就危险了。希望你不会像上一个家伙那样。第201章，我爱你，一直没勇气跟你说，要了我吧！在无比舒畅的大笑声中，愤怒魔神的虚影也渐渐化为了虚无。这一次，已经轻车熟路的几人很快就解决了那个被魔神附体的家伙。关灵姐姐，这些魔神虚影所说的是神帝兵是什么啊？感觉好厉害的样子。接连几次听到那些魔神虚影所提到的名字，山林娜有些按耐不住心中的好奇。闻言，关灵皱了皱眉头，略微沉思了一会。将目光看向了秦风手中那把布满裂痕的长剑，有些不确定的说道：“你还记得秦风在国运战场所获得的那把超神器吗？他的名字不就是叫做是神魔剑吗？”啊，你是说那个还不如烧火棍的超神器？山林娜忍不住惊呼出声，美目之中充满了不可置信。对于那把属性超凡的超神器，他可是记得无比清楚。加时的属性，除了一级的白板装备，没有再比这把武器更弱的属性了。也正是这把超神器的垃圾属性，使得华夏被外国嘲笑了好久。现在竟然说它可以引起世界的毁灭，山林娜只想说，这些魔神的脑子是真有病。随着一只只魔神虚影的覆灭，小队中的人员也在一个个的减少。到了第六只魔神被斩杀，现场就只剩下了秦风和关灵两人。秦风，一会要是姐姐被迷惑心智了，你会忍心杀了我吗？等待下一轮魔神的间隙，关灵突发奇想的冒出一个问题。瞬间把秦风给问呆住了，这该怎么回答？好在及时出现的第七座神殿缓解了他的尴尬。这一轮的神殿与之前的所有神殿都不一样，因为这一轮的神殿竟然是粉红色的。
，空气中还飘荡着一股嗯奢靡的气息。秦风心中升起一丝不好的想法。经过前面几轮的魔神虚影，他也逐渐认出来了这七位魔神的身份，正是传说中的七元罪魔神。前面的几位分别是傲慢、嫉妒、愤怒、懒惰、贪婪、暴食等魔神虚影，而最后一位，似乎只剩下了那位。随着第七轮幽魂卫士的出现，秦风两人的目光陡然睁大，一旁的关灵更是忍不住发出了一声尖叫，手忙脚乱地捂住了双眼，随后又快速反应过来，拿下自己的手掌，向秦风的双眼捂了过来，而且无比急切地对他说道：“不许看，你不许看，因为这一轮的幽魂卫士竟然全是一些没穿衣服的美女战士，形象有点类似魅魔，有着同样的蝙蝠双翼、山羊触角。”尽管关灵的行动十分迅速，但是作为势力 5.3 的秦风。还是将眼前的场景看了得真真切切，这位果然如他所猜的那样，是传说中的欲念魔神。为了防止关灵把自己的眼睛给扣瞎了，秦风连忙命令身后的一众神剑守护灵冲了出去。在一阵阵令人神魂发颤的痛呼声中，原本香艳至极的场景终于恢复了本来的样子。哼，怎么会有如此邪恶的魔神？关灵见所有的美女幽魂都被清扫一空，这才愤愤不平地拿下秦风眼前的手掌，但随即又提起他的灵口，质问道：“快说！”你刚刚都看到了什么？我当然，不要回答我，你什么都没看到，你刚刚的眼神都直了，好吧，我的确，你果然什么都看到了，我就知道，男人都是大猪蹄子，秦风，不是吧，林姐，幽魂的醋你也吃吗？谁谁吃醋了？我们只是在假扮情侣啊，你你不要。关林听到秦风的回答，突然意识到自己的反应有些过激，连忙松开了握住对方领口的小手，但是他慌张的语气。还是暴露了他内心的想法。秦风见状也没有再追问，感情这种事，对方愿意承认的时候自然会承认。对于关灵对他的心意，他一直都明白。就在这时，熟悉的天道意志响起：“注意，第七魔神即将出现。若想通关七重地狱，必须要有两人同时存活。”随着天道意志的结束，最后一道魔神虚影也出现在秦风面前。与前六位体型一个比一个高大的魔神不同，这一位的魔神体型与常人一样。而且还是一位无比妩媚的女性魔神，穿着一身近乎透明的粉色纱裙，里面光秃秃的，竟是真空上阵。哥哥哥，英俊的人类勇士，你想与本神共舞吗？作为你到达此处的奖励，我可以满足你的任何愿望哦。不如你就陪姐姐，永远留在这极乐宫殿吧。苏苏麻麻的声音，仿佛可以勾起任何生物内心最原始的欲望，就连一旁身为女性的关灵，都下意识变得眼神迷离，呼吸急促起来。可落在秦风耳中。却是一声声冰冷的系统提示，叮，魂之真意触发绝对暴击，此次灵体类攻击豁免提升至 100% 此次御神魅惑对你无效。望着对面还在搔首弄姿的欲念魔神，秦风手掌一挥，四周的神剑守护灵可不管你是不是美女，连番的攻击之下，纵使欲念魔神拥有着千亿的血量，也没能抗住一分钟。可恶，你竟然掌握的有是神帝兵，怪不得能抵挡本神的魅惑，又是你们这帮可恶的是神者。可恶，可恶！你不要得意，本神看你身旁的女子还是处子，想必你们并不是情侣吧？他已经中了本神的魅惑，除非你与他同房，或者杀了他，不然他的魅惑不会得到解除。但是你要杀了他，你就无法通关这个秘境。做出你的选择吧！可恶的弑神者！随着妩媚女神的身影消散，一具炙热的躯体突然抱住了秦风。阿风，我好热，好想。关灵此刻已经神志迷离，似睡似醒，但在欲念魔神的魅惑下，本能地摸索着秦风的身体，并快速脱下了自己身上一件件衣衫，露出一具比那个妩媚女神还要完美的身姿。还没等秦风回过神，一抹香唇就涌上他的脸颊，并声色地向着他的嘴巴移动。灵界，你已经迷失心智了，我送你出去吧。秦风强忍着机遇喷血的欲望，要将地上的衣服为女子穿上。他从来不是趁人之危之人。虽然他也喜欢关灵，但是他还是喜欢水到渠成的你情我愿。但正当他弯腰去捡地上的衣服时，眼前的女子却一把握住他的胳膊，迷离的眼神中竟强行涌现出一抹清醒，有些挣扎的说道：“不要送我出去，这样你会通关失败的。”关灵呼吸无比急促，望着秦风有些愕然的表情，终于鼓住了自己的勇气，主动吻上他的嘴唇，然后趴在他的耳边，吐气如兰的说道：“我爱你，一直没勇气跟你说，要了我吧。”第202章，阿峰，不要负我！璀璨的星空内，两具雪白的身躯在尽情地发泄着最原始的欲望，声声低吟，勾人心肠。
不知过了多久，在一声低沉的嘶吼中，星空内的欢愉之声瞬间安静下来，只有两道略显疲惫的喘息时不时响起。阿峰，不要负我！关灵逐渐从混乱中清醒，回想着刚刚长达数小时的疯狂画面，第一次经历这种事情的他，羞涩难当的同时，又感到阵阵心慌。他没想到这种事情会来得如此突然，突然到他有些担心，眼前的少年会不会觉得他是一个轻浮的女人？但显然，他多虑了。秦风轻轻抬起关灵的脸颊，望着他脸上尚未消退的醉人红霞，以及出京人士而不知怎么面对的神情，微微一笑，低头吻去他眼角滑落的泪珠，轻声说道：“我说过，即使触犯天条，也会护你周全。”平静且坚定的话语，令关灵的娇躯微微一震，宛如一阵无可抵挡的狂风，瞬间将他内心的所有不安吹得烟消云散，一种浓浓的幸福感灌满了他的身心。短暂的温存过后，两人很快就穿戴好衣衫，望着四周的璀璨星空。很快就注意到了那件漂浮在星空深处的黑色胸甲，秦风招招手，黑色胸甲顿时主动飞到他手中，与弑神魔剑一样，这件胸甲上面的铁片也布满了一道道裂痕。弑神胸甲严重受损，品质超神器，装备等级无限制，属性加成：力量加十，智力加十，体质加十，精神加十，敏捷加十，武器特效，就连属性都和当初的弑神魔剑一样。秦风没有犹豫。直接将这件黑色胸甲套在身上，恭喜你装备了弑神胸甲，达到了套装开启标准。恭喜你获得了新的的套装线索。秦风刚一装备弑神胸甲，耳边就响起了阵阵提示，面板上也随之出现了一条条信息：套装效果一，攻击时有几率获得 1,000% 暴击效果， 2 0百分号、4 0百分号、5 0百分号、1 0 0百分号，两件、三件、四件、五件。套装效果二，攻击时有几率造成一次相同效果的额外攻击。二十百分号、四零百分号、五零百分号、一百百分号，两件、三件、四件、五件。套装效果三，遭到攻击时有几率返还对手所造成伤害的 100% 反伤。二十百分号、四零百分号、五零百分号、一百百分号，两件、三件、四件、五件。秦风看完是神套装的描述，内心升起阵阵惊喜。百分之一千暴击效果，对于别人来说可能不算什么，但是对他来说，每一份暴击都可以被他无限放大。还有额外造成一次相同效果的攻击能力，对他来说也是十分的巴适。试想一下，原本他一击就能造成数十亿的真实伤害，如果敌人侥幸不死，正心存感激的时候，突然又受到一次相同的攻击，会是什么表情？正当秦风感到十分兴奋的时候，面板上突然弹出了一条影像式信息。他没在意的伸手一点，突然眼前一黑，随后就出现在一个充满硝烟的战场上。这里浮尸遍地，喊杀震天，大陆的尽头。是一具具耸入云霄的巨大身躯，他们以大地为棋盘，以万族为棋子，操控着他们进行着无休止的杀伐。只有让这些生灵时刻处于苦难中，这些巨人才能收获令他们陶醉的白色气息。在那些生灵无时无刻的祈祷声中，秦风听出了那些巨人的明显神，传说中的神，也看到了他们的实力。那一连串的数字，万亿，他们的属性竟然高达万亿，血量更是高达数十万亿。稍微跺一跺脚。都能毁灭一个种族，在星空的更深处，还有一具具更大的身躯，他们的属性更是高达百万亿。在无尽的杀戮中，秦风不知道过了多长时间，直到大陆上出现了一个从杀戮中醒悟的生灵，他看透了大陆上的厮杀都是神灵的阴谋。在他的号召下，一股反对信仰众神的势力悄然形成了，并且队伍急剧扩大，很快就统一了整个大陆。在那位生灵的引导下，所有的生灵都不得再赞颂诸神。而失去信仰支撑的众神之躯瞬间开始变得虚幻。对于这个现象，那些神明怒了，他们打开了通往深渊的大门。随着无穷无尽的深渊恶魔涌出，整个大陆的生灵全部遭遇到了毁灭性的打击。对于这些背叛过他们的生灵，众神选择不再接受他们带有杂质的信仰。整片大陆瞬间被淹没在恶魔的浪潮中。就在这时，一道背负羽翼的身影突然瞄了秦风一眼，随后发出极致的怒吼：“是神者，试试神者的气息！”他的一声怒吼，直接将秦风的意识瞬间震昏了过去。可在意识消散的最后一刻，他还是听到了那些神灵无比恐慌的怒吼：“找到他，一定要找到他！是神者复苏了，我们一定要找到他的真身所在，然后毁灭他！”秦风猛然惊醒，意识回到了本体之中，耳边传来了关灵带着哭腔的呐喊：“阿峰，阿峰！”秦风睁开双眼，脑海中充斥着阵阵针扎般的痛楚，身上也不知何时已经被汗水打湿。林姐，秦风虚弱地喊了一声，正趴伏在他身上哭泣的女子顿时抬起头来。
：“阿峰，你醒了！太好了，太好了！”随着秦风坐起身，关灵迫不及待地扑到他怀中，玉臂不断收缩，好像要把他揉进自己身体一般。你知不知道，刚刚我有多害怕？看到你穿上甲胄就昏了过去，我还傻傻的以为是你在开玩笑，直到发现你的呼吸都消失了。我，关灵本是个性格坚强的女孩，可现在却被吓得六神无主。她真的好怕失去秦风。在他断断续续的哭诉中，秦风逐渐了解到自己昏迷过后的一切，一边安抚着怀中的女子，一边回忆着刚刚所看到的那个恐怖场景。直觉告诉他，那个场景并不是虚假的，而是一个真实的世界。而那些被称之为神明的家伙，似乎也将他认定为了所谓的是神者。结合之前原罪七魔神的话语，秦风突然意识到，第203章第二阶段阵营对抗赛开启，自己获得的这套式神套装似乎并不是一件好事。而是一个蕴含着庞大因果的烫手山芋，是神者，一个被所有神魔共同视为敌人的身份，好像被强行扣在了他的头上。想起那些神魔的实力，秦风顿时感到阵阵头大。原本他对自己的实力有着绝对的自信，可在那群多如繁星的神魔面前，他目前掌握的力量似乎有些太微不足道了。数十上百亿的攻击，连给那些神魔挠痒痒都算不上。秦风深吸了一口气，意识到自己必须尽快提升实力了。不管刚刚那个画面是真还是假，出于谨慎考虑，他必须要在那些神明找来之前做好完全准备，因为这里还有着他极为在乎的人。秦风看着怀中逐渐平静下来的女子，心疼的抚了抚她有些红肿的眼睑，柔声道：“出去吧。”关灵极为乖巧的点点头，主动站起身来，搀扶着还有些虚弱的秦风，一步步向着星空最深处的那道光门走去。另一边，正在秘境之外等待的陆星河等人。此刻，全都有些心急如焚地站在秘境的入口处，因为距离最后一个被传送出来的选手已经过去了整整六个小时。可秘境中的秦风两人却始终不见出来的迹象，既没有通关成功，也没有通关失败，就好像被困在里面了一样。陆帅，这么等下去也不是办法呀，他们两个不会出什么事吧？要不要咱们这几个老家伙联手，强行闯进去看看？一旁的战旗协会会长。见秘境入口迟迟没有出现秦风两人的身影，坚毅的脸庞上充满了急色。他的话语瞬间受到了其他几个老家伙的认同。对他们来说，秘境中的那两位，无论是谁出事，都是华夏不可承受的代价。而作为众人的主心骨，陆星河此时却表现得极为淡定。他用眼神示意几位老者不要着急，随后看向身后那几位同样一脸急切的年轻天骄，对着最后出来的吕德彪招了招手：“大彪。”你真的确定自己最后出来时看到秦风将第六只魔神斩杀了吗？听到这个已经被反复提问了不下十次的问题，吕德彪无比严肃的点点头，用自己的生命保证，自己在退出秘境的最后一刻，的确看到了秦风斩杀第六只魔神的画面。闻言，陆星河似乎确定了内心的猜想，转头看向其他几位天骄，追问道：“你们都说一下自己是被哪个魔神虚影迷失的心智？”在山林娜的带头下。几位天骄很快就将自己退出的那层魔神身份逐一爆了出来。陆帅，你问这个跟秦风他俩为什么没有出来有关系吗？一旁的战旗协会会长看不懂陆星河的操作，有些急切的催促道。陆星河没有因为他的语气而生气，反而对着几位老家伙笑了笑。你们几个老家伙光顾着着急了，难道都没有想想最后一位魔神虚影来自哪个魔神吗？几位巨头神情一愣，通过刚刚那几位天骄爆出的魔神身份。最终筛选出了最后一位魔神虚影的身份，不会吧？你是说那两个小家伙中了欲念魔神的技能了？经过陆星河的引导，几位巨头瞬间得出了和他一样的猜想，脸上露出了匪夷所思的神色。对于第七位魔神的能力，在场的几位巨头或多或少都能明白一点。而通过刚刚那些天骄出来时的描述，秦风似乎能够完全免疫这些魔神的魅惑。那最后一个被魔神迷惑心智的人选。自然是和秦风一同到达第七层的关灵了。以秦风的实力，自然可以将他被魔神魅惑的第一时间强行送出来。但到此刻都没有出来，那就只有一个可能。此刻，不光是在场的几位巨头，就连后面的几位天骄都猛然醒悟过来。他们刚刚已经听到了几位巨头对原罪七魔神的介绍。此刻，经过几位巨头这么一通分析，再迟钝的人也能明白秘境里面到底发生什么了。不，不可能，关灵根本不是那样的人。他根本不喜欢秦风，他是在演戏给我看的，他怎么可能接受欲念魔神的魅惑？这不可能！一旁的邢志明听到周围几人的讨论，顿时脸色惨白的瘫在地上，宛如听到了十分可怕的结果。但是
，在场的众人却没有一人在乎他的反应，唯独心思单纯的吕德彪，此时还弄不清现场的形势。看到邢志明宛如死了亲爹一样的沮丧神情，还有其他人脸上极为怪异的笑容，这位彪形大汉下意识跑到思维最灵敏的山林娜面前，像往常一样遇到不懂的问题就问他，结果却换来女子一阵羞怒的拳打脚踢。还是在另外几名来自五大家族的男性职业者讲解下，他才彻底弄明白了众人脸上的笑容为什么看起来那么猥琐。心思单纯的他，在得知秦风两人这六个小时没出来，并不是遇到危险，而是在谈谈人生的意义时，顿时忍不住发出一声惊呼：“卧槽！已经过去六个小时了，秦风兄弟也太猛了吧！”噗，吕德彪的一句话，令现场本就微妙的气氛瞬间绷不住了，而距离他最近的山林娜。更是再次对他拳打脚踢起来。就在众人看着两位年轻人打闹的时候，沉寂许久的天道提示音突然响了起来：“恭喜龙国率先通关七重地狱，提前结束第一阶段对抗赛，奖励七重地狱所有挑战者一千对抗积分，奖励七重地狱通关队伍每人一万对抗积分，奖励七重地狱通关者每人两万对抗积分。”由于华夏敌对阵营白象、樱花、猴子三国未能及时追赶进度。惩罚其国内所有副本掉落几率降低 50% 华夏阵营开启第二阶段对抗阵容，全民对抗赛。此阶段期间，华夏所有职业者在挑战副本或者斩杀野外怪物时，都会掉落国运神像的材料。国运神像的材料可通过背包随时兑换成对抗积分。请大家继续努力。第204章，别得意，你等我精神恢复了。随着天道提示播报完毕，一脸虚弱的秦风也在关灵的搀扶下。走出了秘境，看到他们的身影，在场的众人顿时发出一阵阵欢呼。可当他们看清两人的形象之后，瞬间一脸怪异的沉默下来。只见秦风因为精神和生理的双重透支，此刻连走路都是软弱无力的，而关灵却显得面色红润，与刚进入秘境时的形象相比，整个人的气质都发生了一种微妙的变化。虽然大体上还是那个给人一言不合就动手的霸王花形象，但是眉眼之间却多了一丝初尝禁果的妩媚。看到这一幕，众人那还不明白。这两个情投意合的小两口，刚刚可没少霍霍。对于关灵的战斗力，在场的众人无不肃然起敬。你看，把他们原来龙精虎猛的秦风男神都给炸成什么样了，脸色都白了。秦风望着众人眼中的担忧，还以为他们是在为自己被困在秘境而担心，心里顿时暖暖的。转头看向一旁的几位巨头，露出一抹歉意的笑容。抱歉，神帅，刚刚发生了一些意外，让你们久等了。没事没事，我们都是过来人了。秦风小家伙，不用不好意思。这点时间算什么？为了咱们华夏的人口大计，我们这几个老家伙再等六个小时也心甘情愿。不过，伯伯作为过来人，还是得提醒你一下，为了长久打算，还是要注意节制啊！听到战旗协会会长的话语，秦风终于意识到了不对劲。望着众人脸上忍俊不禁的笑容，再看到自己被关灵搀扶着的虚弱模样，顿时大感不妙。这他妈的，射死了好像！反倒是关灵，在确定他们的处境彻底安全下来之后。紧绷的心神终于跟着放松下来，面对众人话里有话的调侃，他竟一点也没有害羞，还露出十分得意的微笑，好像就是要告诉众人，秦风没有打得过他。对于秦风求助的眼神，直接选择了无视。他才不要解释呢，误会了正好。对此，秦风十分有骨气的甩脱了他的搀扶，想要重振自己的雄风。可之前观看神明战场的行为，对他的精神消耗太大了，以至于他还没走两步，就乖乖的歪倒在关灵怀中。引得在场的众人哈哈大笑起来。见秘境事件已经告一段落，所有的势力巨头便带着各自的天骄，纷纷向神帅请辞了。这次的秘境之行，对于他们麾下的天骄来说，也获得了不菲的收获。光是那一万对抗积分，就够他们快速突破七转的关卡了。随着众人的陆续离去，一望无垠的冰天雪地上，就只剩下了秦风和陆星河三人。神帅，你听我解释，事实真不是你们想的那样。看着神帅眼中也有着对他身体担忧的眼神，秦风顿时有些急切地解释起来。然而陆星河却露出他什么都懂的眼神，笑着拍了拍他的肩膀，交代他务必要保重好身体，便也回京都复命了。将现场交给了情窦初开的两人。噗嗤！见到众人全部离去，一旁的关灵再也忍耐不住，捂着嘴巴轻笑起来。丰满的事业线随着他的举动一颤一颤的。对于他的调皮行为，秦风只恨得牙痒痒。若不是他现在实在是心有余而力不足，一定会让这个女人知道什么是玩火的代价。别得意，你等我精神恢复了。秦风色厉内荏的警告，换来的只是女子更加清脆的笑声。另一边，由于华夏通关七重地狱的原因，作为华夏的敌对阵营
、白象、樱花、猴子三国也都听到了天道提示公布的信息，一时感到难以置信。此时的他们连第一阶段都没开启呢，华夏那边都已经开启第三阶段了。可恶，都怪万蛇神使那个家伙，让我们的第一阶段倒计时平白增加了24小时。此时的猴子和樱花都只剩下一小时的开启倒计时了，我们白象国还得等待24小时。根据天道提示的描述，第三阶段是一个全民收集任务，华夏本就占据着人数优势，此刻又占据了时间优势，我们白象国胜利无望啊！混蛋，到底是哪个家伙决定要将华夏作为敌对阵营的？这也太愚蠢了吧！你们可别忘了，华夏原本就拥有着国运战场获得的双倍掉落优势。而我们刚刚还获得了副本掉落，减少 50% 的惩罚，这他玛还怎么比？此刻，所有白象国职业者都在暴跳如雷，将那位把华夏作为敌对阵营的决策者骂了个狗血淋头。而同为敌对阵营的猴子国，此刻却是另一片景象。兄弟们，白象国已经倒下了，我们的竞争对手又少了一个。据可靠消息，第一阶段的阵营任务是需要通关一个七转级别的特殊秘境，华夏只用了不到一天就通关了。我们的顶尖战力虽然没有华夏强悍，但是对于七转级别的秘境还是很有信心的。听说我们的国主已经针对可靠消息，提前聚集了三批不同天赋的七转职业者，只待最后一小时的倒计时结束，就会第一时间攻略这个秘境。请大家不要气馁，阵营对抗赛应该不止三个阶段，华夏的暂时领先并不算什么。对于此次的阵营对抗赛，猴子国充满了信心，或者说他们已经被贪婪占据了心智。要知道，华夏在国运战场获得的奖励。可是让全世界所有国家都感到眼红的，而阵营对抗赛的最终奖励，刚好又是可以剥夺敌对阵营的所有国运，这可能是猴子国未来百年内唯一一次能够翻身的机会了。如果错过，哪怕没有输在阵营对抗赛上，他们的下场也不会比输在阵营对抗赛上好到哪里去。因此，他们才毫不犹豫地将华夏作为了敌对阵营。另一边，作为整个九州大陆实力仅次于华夏的樱花国。此刻也是群情激愤地等待着最后一小时的倒计时结束。对于这个七转级别的秘境，他们有着必通的把握，因为他们此次选择的队员，无论是资质还是等级，都和华夏的那支队伍一模一样。第205章，樱花阵营任务开启，而且他们还从华夏提前获得了情报，得知秘境中的怪物拥有对魔法和物理双重免疫的特性，并为此做足了准备，只待倒计时一结束，就能在第一时间通关副本。随着时间的一分分流逝。樱花国万众瞩目的第一阶段阵营任务终于开启了。注意，七重地狱秘境出现在樱花国北方四道，通关此秘境将获得大量对抗积分，并开启第二阶段阵营任务。注意，七重地狱秘境出现在猴子国南域，通关此秘境将获得大量对抗积分，并开启第二阶段阵营任务。在樱花国开启第一阶段任务的同一时刻，大洋彼岸的猴子国也迎来了倒计时的结束。两国人马立刻赶到了秘境所在处，让让。让让，秘境的首通奖励，归我们神道社了。尔等就等着领取挑战奖励吧。八嘎，你们神道社有什么好神器的？首通奖励，有能者居之。我们武道社也不一定会比你们神道社差。哥哥哥，诸君说的话可不要太满哦。根据上级的情报，这座秘境的 BOSS 会同时免疫魔法和物理双重伤害，而你们双方恰好又是一个主攻魔法，一个主攻物理，还是不要抢了。这座秘境。交给妾身的阴阳社最为合适。樱花国北方四岛，三支来自不同势力的精英团队，正因谁要第一个挑战七重地狱而展开激烈争论。对于这个秘境，每支精英团都势在必得。在他们看来，通关这个秘境可不仅仅是能够获得双倍的积分奖励那么简单，更代表着他们拥有和华夏职业者一较高低的至高荣耀。经过长时间的争论，三人最终还是以最原始的猜拳决定了谁先挑战秘境的顺序。<笑>看到没有，这是天皇陛下眷顾我们神道社，让我们获得了第一个挑战名额。你们两位可以收拾收拾，拿着挑战积分滚回总部了。神道社团长握手成拳，望着对面同出剪刀手的同僚，露出了十分得意的微笑。他的身后，那一众身穿忍者服的团员也跟着露出了自豪的眼神。他们虽然是主攻魔法攻击的隐忍流派，但是对于物理攻击，那也是手到拈来。可恶，你们神道社不要得意。虽然你们赢得了第一个挑战秘境的机会，但是可不代表就一定能通关这座秘境。别到时候连第三层都过不去，直接被打出来了就好。作为神道社的死对头，武道社精英团的团长对于自己输掉猜拳的结果感到十分不服气。此刻看到神道社团长的炫耀，更是气不打一处来。一旁的阴阳社团长则要冷静许多。
据他所得知的消息，这座秘境可没有他们想象的那么简单，特别是第七重地狱，更是困扰了华夏整整六个小时。因此，他丝毫不担心神道社的精英团能够单独通关这个秘境，对方最多也就能通关个三四层吧。在众人期待的目光中，神道社的精英团信心满满的走进了秘境漩涡，可还没过十分钟，就全部狼狈的退了出来。现场的气氛微微一愣，什么情况？武道社团长有些懵逼地望着从秘境中退出的神道社精英们。八嘎，华夏给我们的情报有误，这个秘境的难度大大超乎了我们的想象。里面到底怪物不只是 BOSS 拥有免疫物魔双攻的能力，就连普通的小怪都有，而且每一只普通小怪的实力都和我们差不多，但他们的数量却是我们的十倍。那些小怪全部拥有着无视魔法攻击的强大属性，我们只是一轮冲击就被打出来了。噗。魔免怪吗？看来天皇陛下并没有必要而等啊！现在就让我们武道社来为你们演示一番，什么叫犹如天助吧！这个秘境简直就是为我们武道社贴身打造的。兄弟们，跟我一起进入七重地狱，让我们的神道社朋友看看什么才是真正的天眷之子！<笑>面对神道社团长的谩骂，武道社的那些精英全都感到开心极了。他们可是清晰记得，刚刚这群家伙是如何得意的。结果却刚好碰到了魔免怪，那他们武道社的机会不就来了吗？在那位武士团长的带领下，一行人故意笑得特别大声，稳操胜券地走进了秘境。十分钟后，武道社的众人并没有像神道社刚才那样被狼狈地打出副本。可恶，不会真让这个家伙撞到狗屎运了吧？随着时间的一分分流逝，神道社团长心中不免升起一丝不好的预感。作为几百年来都在明争暗斗的死对头，如果说有什么事情比他亲自遭遇失败还要憋屈。那无疑是亲眼看到自己的对手取得胜利了。就在这位神道社的团长有些惴惴不安的时刻，一团团黑影突然从秘境中被弹了出来。刚一落地，那些身穿武士服的职业者就互相破口大骂起来：“八嘎雅路，绝井你个混蛋！刚刚在发什么神经？为何突然向我发起攻击？我看你真的是风俗店去多了，脑子都被榨干了。八嘎，你还好意思说我？如果不是你突然发疯似的向我们攻击，我们现在都已经顺利进入第二层了。”够了，还嫌丢人丢的不够多吗？武道社的团长猛地一声怒吼，喝止住了众人争吵的行为。随后，在神道社团长玩味的目光中，有些尴尬的走到他的身旁。怎么，渡边君没有受到天皇的庇佑吗？神道社团长丝毫没有放过这次难得的调侃机会。可恶，我们明明已经顺利斩杀了第一只魔神虚影，但是不知道为何，所有人突然像被迷失了心智一般，开始互相看对方不顺眼，最后互相残杀起来。武道社团长回想着刚刚的场景，孤傲的脸上充满了不甘。若不是那只魔神临死之前发出的未知技能，他们此刻已经顺利到达第二层地狱了。第206章，坑爹的华夏内奸，樱花赔了夫人又折兵。听到他的描述，旁边一直保持沉默的阴阳社团长突然眼神明亮起来。对于擅长玩弄各种灵体的他们来说，解决这种神魂迷惑类的攻击再轻松不过了。再加上他们的攻击刚好天克这些物免、魔免怪，自己的机会。这不就来了吗？哥哥哥，看来是真应了妾身那句话。这次的秘境攻略任务还得是靠我们阴阳社来完成啊！既然两位已经尽心尽力，接下来就静候妾身的佳音吧。姐妹们，随着阴阳社的团长一声娇呼，他身后的那群莺莺燕燕顿时跟随他的脚步向秘境入口走去。可恶，到头来竟然便宜了这个骚货！望着那群身穿和服、腰肢清白的风情女子，两位男性团长目露饥渴的同时，又感到深深的忌惮。在他们三方势力之中，实力最为可怕的就属这群玩弄各种鬼神力量的妖艳贱货了。他们的攻击手段可谓是神鬼莫测。若不是对方有着一个防御力十分弱小的缺点，在场的这两位团长可没有跟他分庭抗礼的资格。随着那群和服女子进入秘境，众人等待的时间最为漫长，很快就过去了两个小时。就在人们以为他们即将通关的时候，一声声令人耳根发颤的娇呼声突然从秘境中传来。随后就看到那些女子全被衣衫不整的弹了出来，一道道若隐若现的春光令在场的所有男性全都忍不住咽了下口水。可恶，华夏那群职业者难道开挂了吗？他们是如何在一天内通过这个秘境的？这里面的怪物不但数量一层比一层多，实力也是一层比一层强。藤本君，古川君，看来我们都被华夏的那份情报给骗了。和服女团长丝毫不顾自身裸露的春光，面色十分阴沉的望向对面两位同僚。他还是第一次在众人面前表现得如此愤怒，因为他在华夏通关七重秘境的第一时间
，就花费了普通人不能想象的代价，向一位亲自参加七重秘境攻略任务的华夏职业者换取了一份绝密情报。这个人正是华夏三大协会之一，被当做任务主力的那位魔法协会之子，邢志明。听说他还是华夏此次行动的团队队长。本以为靠着这份材料，他可以带领自己的社团独占首通秘境的奖励，但是现在看来。那位可恶的魔法协会之子，从头到尾就一直在骗他。他对第一层地狱之后的所有秘境根本没有一点了解，完全就是根据自己的臆想胡编乱造。枉费自己花费大代价，从樱花国内找到一位和他爱慕对象长相神似的女人送给他，此刻完全就是一种赔了夫人又折兵的感觉。不但浪费了大量换取情报的资源，还浪费了一次宝贵的秘境挑战机会。由于七重地狱每人每天只能挑战一次，因此即便他们三个团队有心联手。也只能等待明天了，这一下就是24小时的时差。这段时间，樱花国不定又得落后华夏多少进度。可恶，可恶的邢志明，老娘有机会一定要杀了你！就在樱花国职业者被各自的小心思绊了一个大跟头的时候，另一边的猴子国对于七重地狱的挑战进度也不容乐观。虽然他们没有像樱花国那样离心离德，可却受到职业者天资参差不齐的影响，推进的十分困难。不到两小时。就被成倍增加的幽魂卫士打出了秘境，这一刻，所有的国家恍然醒悟：华夏之所以能在一天内通关七重地狱，并不是这个秘境太弱，而是他们的职业者太强了。华夏永远都是他们揣摩不透的古老国度。一时间，周边所有国家对待华夏的敌对态度第一次产生了不自信。反观华夏这边，却是一片锣鼓喧天的欢庆景象。针对突然开始的第三阶段任务，每个华夏职业者都获得了实质性的好处。比如此刻的网上到处都是在秀自己获得多少国运雕像材料，换取多少对抗积分的炫耀帖子，还有那些依靠对抗积分成功完成困难自己多年的转职任务之后分享喜悦的帖子。在华夏特有的人海战术下，再加上双倍掉落的国运 buff， 这个全民收集材料的阶段性任务很快就完成了一半。这一幕只看得隔壁连第一阶段任务都没开启的白象国哈喇子都快馋出来了。而造成这一切景象的秦风。此刻正身心放松地躺在庄园的大床之上，头枕着林思杰白嫩软弹的大腿，享受着对方轻柔舒缓的头部按压。丫头，你可能要多个姐妹了。秦风思索了好久，还是决定将自己和关灵的事第一时间告诉林思杰。事发突然，对于关灵的心意，他早在上次转职任务后就感受到了，但是想着能拖一段时间就拖一段，没想到会因为欲念魔神而发生这个事情。而林思杰在听到他的话语之后。并没有太大的反应，好像早就预料到这个结果似的，甚至还带着玩笑的语气轻声说道：“那我岂不是又多了一个可以谈心的姐妹了？到时候你要是欺负我，那我们俩就一起揍你。”对于秦风会拥有第二个女朋友的结果，林思杰确实在很久之前就做好心理准备了，因为在这个世界，优秀的男人总是会被很多女人看上的，国家也鼓励这些强者留下更多的优质后代。最主要的是，秦风之前已经向他保证过，不会因为有了新女朋友就抛弃他。这对他来说就已经足够满足了，毕竟这个男人从认识到现在还没让他受过一次委屈。林思杰平静的回答，让秦风内心松了一口气的同时，又感到有些心疼。这个丫头永远都是这么替他着想，得妻如此，夫复何求？秦风微微欠身，感激的将少女拥入怀中，轻声的对她说了声谢谢，然后再也抵抗不住精神的疲劳，沉沉的睡了过去。而少女则在他睡着之后，轻轻的抬起头来，深情的在他嘴唇上亲了一下。而后嘴角微扬，学着对方以前安慰自己的语气：“傻瓜，不管你有多少个女人，你在我心里的地位同样是不可撼动的。”第207章，另一只吞金巨兽。秦风接下来的行动规划：一觉睡到大天亮。秦风本以为自己只是睡了一夜，却在林思杰的提醒下，得知自己整整睡了三天三夜。可想而知，那场旁观神明战场的行为，对他带来的精神透支有多大。拥着少女来到楼下。一眼就看到了正在阳光下做着针线活的白吸血，两人快步走了过去。秦风刚刚坐下，就看到桌面上铺满了一块块丝质上乘的碎花布料，不禁有些疑惑：“妈，你这是在秀什么呢？”正戴着老花镜的白吸血抬眼瞥了他一下，手上的东西丝毫没停，但是嘴上的动作也没闲着。哟，我们的小懒猪终于舍得翻个身了，一下睡了三天三夜，这次出门你没干啥好事吧？知子莫如母。白溪雪虽然人在家中，但是对于秦风身上所发生的一切事情，那都是了如指掌。看着他伸手磨砂那些布料的行为，有些埋怨的说道：“还问老娘干什么？你说干什么？这不是给我未来的大孙子缝尿布的吗？你小子可倒好，老娘还没把小杰这份准备齐呢。”
，你又搁外面沾花惹草了。虽然关灵那丫头我看着也满意，但是你可得给我记住了，小杰这里永远是你的正宫娘娘。你要是敢冷落她一点，可别怪妈妈不讲母子之情。”白溪雪拿起桌上的剪子，十分严肃的对秦风警告道：“若是俺家小杰受了丁点委屈，我就亲自把你那根惹祸的作案工具给剪了，听到没有？”秦风望着在太阳下反射着寒芒的剪刀，被吓得连连点头。并拍了拍怀中已经笑得不行的少女，保证道：“放心嘛，丫头这么乖的女孩，儿子疼还来不及呢。您对自己儿子的性格还不了解吗？”闻言，白溪雪这才放下手中的剪刀，并且贴心的放到距离林思杰最远的另一面桌角，白了秦风一眼，算是放过了他。还算你小子有点良心，有时间把关林的丫头带过来吃顿饭吧。你作为男人，在这种事上要主动一点，并且要敢做敢当，不能晾着人家。不得不说，白溪雪一直都是一个聪慧的女人。他的一席话不但帮助秦风化解了该如何告诉他有关关灵的窘迫，还安抚了性格怯懦的林思杰。他对关灵拥护的态度，极大冲散了少女内心深处那丝不安感。而秦风在陪婆媳两人享受了一天难得的悠闲时光之后，也开始为自己内心的不安感忙碌起来了。那副诸神凌厉的场景，已经成为了他内心挥之不去的梦魇，时刻提醒着他自己当前实力的弱小。秦风非常不喜欢这种没有安全感的感觉。为了保护在乎自己和自己在乎的人。他必须尽快提升自己的实力，于是他低头看向了身上那件破破旧旧的胸甲，取出了之前没有让式神魔剑全部吞噬的神之道具，扔给他了师妹。式神胸甲严重受损，品质超神器，装备等级无限制，修复进度裂痕 1% 进度 100% 属性加成：力量加 1,000 智力加 1,000 体质加 1,000 精神加 1,000 敏捷加 1,000 武器特效：神之祝福，被动。每秒恢复血量加100魔力值加100神之加持，被动攻击伤害加 100% 神之壁垒，主动激活后可释放一道相当于佩戴者 1,000% 血量的护盾，每分钟可激活一次，不消耗任何法力值。神之免疫，被动可使使佩戴者免疫任何形式的诅咒、蛊术、巫术等间接性神魂攻击。神之隐逸，主动可隔绝佩戴者与外界的所有联系，达到从视觉和神神识之中的双重隐身效果。神灵亦不可查，每分钟可激活一次，效果持续30秒，不消耗任何法力值。神之庇护，主动激活后随机召唤七只无视物理伤害、无视魔法伤害的原罪魔神虚影，拥有佩戴者 200% 的相同属性，对神话类的生物额外造成 200% 的伤害，每分钟可激活一次，不消耗任何法力值。是神胸甲的装备特效，相较于是神魔剑，还是防御类的居多，特别是他那个双重隐身效果，简直就是杀人越货的必备神技。不过这件装备的胃口却一点也不比是神魔剑小，妥妥的另一只吞金巨兽。但秦风表示养得起，等他成长到可以和那些神明抗衡的时候，谁是谁的猎物还不一定呢。在弑神魔剑和弑神胸甲的双重加持下，秦风当前的属性已经到达了 7,261 的程度，是他基础属性261的 27.8 倍，可见两件装备对他的加持有多强。但这还远远无法满足他对自己实力的要求。因为他认真计算了一下自己当前的最高实力，以他最新掌握的是神鬼斩为例，他的基础属性是 7,261 攻击属性是 21,783 额外伤害：冰火奥义 10% 之弑神魔见证 600% 之弑神胸甲 100% 基础伤害1 5万四千六百技能效果：可以对敌人造成5次 500% 神魂攻击力的伤害，在魂之真意的加持下，对灵体类生物是 550%。然后是三秒灵魂灼烧的 100% 伤害，对灵体类 250% 暴击倍数50倍，主伤害就是1 5万四千六百五十九点三 x 五百百分号 x 5 x 5 0等于幺九三三二四幺二五，一点九亿灵魂灼烧，每秒1 5万四千六百五十九点三 x 一百百分号 x 5 0等于七七三二九六五，七百七十三点二万，然后加以额外暴击百倍、千倍、万倍，以最高的万倍为例，主伤害。就是 1.93 万亿伤害，哪怕是他见到的最弱神明，也拥有着百万亿级别的血量。而他目前所掌握的万倍暴击次数也只有23次， 1 9 3乘以23等于 44.39 万亿，连一只神明都杀不了。所以，他必须在最短时间内收集足够多的守护积分，并且尽快提升自己的等级，提高自己的保底暴击倍数，还有自身的基础属性以及两件超神器的属性加成。而他目前要做的第一步。就是先升到60级，然后完成三转。梳理好自己接下来要做的事情之后，秦风果断的告别了依依不舍的婆媳二人。
，前往了距离自己最近的刷级圣地——京都学府的副本殿堂。第二百零八章，超大型副本，深渊长城，让让，别挡道！我们千星社团来挑战暴君荒漠了，这一次，我们一定要打破乾隆社团留下的记录。秦风刚刚到达副本殿堂，就见到一群装备奢华、人高马大的学府成员，浩浩荡荡的涌进大殿。浩大的声势。一路上撞到了不少来不及躲避的学员，领头之人是一位全身穿戴黄金装备的高大战士，身高接近两米五，宛如巨人一般。他的手中还提一把光是长度就有一米五的双手扩剑，如果竖起来就跟门板似的，好不威风。数百斤的玄铁重剑落在他的手中，就像提着一根枯枝那么轻松。此人见到秦风矗立在暴君荒漠入口前的身影，十分蛮横的低头瞥他一眼，瓮声瓮气道：“这位新生。”现在不是你欣赏大型副本的时候，麻烦你让一下。我们千星社团要挑战这个副本了。这个副本不是你一个新生该来的地方。要想挑战，可以考虑加入我们千星社团。我们有专人负责组织挑战大型副本的人选。但是现在，请你不要阻碍我们挑战这个副本。秦风此刻就是一个平平无奇的战士形象，手提一把布满裂痕的长剑，身上穿着一件同样布满裂痕的胸甲，乍一看就跟乞丐似的。而他的职业信息也被是神魔剑给隐藏起来，只露出一个四十级的等级信息。因此，这位已经八十级的大个学员直接将他当成了今年的新生。对于此，秦风也没脑，都是一些涉世未深的学生。对于他这位两世为人的家伙来说，跟对方志气有点显得以大欺小了，因此直接让开了暴君荒漠的入口。原本他的确是想挑战的这个副本，但是现在看来，对方似乎比他更需要这个副本。看对方人数众多，装备齐全的样子，应该没少为这次挑战做准备。见秦风让开副本，那位高个学员竟罕见的对他露出一个僵硬的笑容，说了句谢谢。只是那笑容落在小朋友眼中，绝对能给人吓哭了。秦风笑着摆摆手，转身走向大殿最深处那个四年才会有人挑战一次的超大型副本——深渊长城。类型：超大型副本。挑战人数：一杠一百人。挑战等级：二十杠二十五、二十五杠三十、三十杠三十五、七十五杠八十。挑战难度：普通、困难。精英、噩梦、地狱，消耗积分，通关记录介绍。此副本是根据华夏在万族战场的深渊长城防线一比一打造，意在让学员们提前感受深渊战场的恐怖，为他们四转毕业时加入长城守卫军做准备。看到深渊长城的副本介绍，秦风很快就想起了在加入天海一中时所学到的第一课，讲述的就是华夏在万族战场打造长城守线的历史，并告诉他们，将来只要考进任何一座学府。在等级到达四转之后，都会义务送到万族战场，加入抗击深渊恶魔第一线的长城守军。只有那些没能达到各大学府入学标准的职业者，才会留在本地发展。关于万族战场，它是一个平行且重叠于蓝星的另一维度空间。想到于蓝星链接诸天万界的唯一通道，每个国家在万族战场都设有自己的防线。一旦防线失守，诸天万界的强大生物就可以通过维度通道降临他们的本土，带来无比惨烈的灾难。因此。万族战场是人类的第一战略防线，基本上每个国家 90% 的高端战力都会驻守在万族战场，华夏也不例外。等到自己四转以后，也会加入到抗击深渊恶魔的长城守军中，进行为期两年的义务兵生涯。秦风深吸了一口气，对他来说，距离进入万族战场已经不远了；对别人来说，从加入京都学府的二十级，升到到达毕业标准的八十级，可能需要历经三四年之久。但是对他来说，只要他全力进行升级的话，一年之内就能结束这个过程，具体需要多长时间，还得看他的转职任务复不复杂，因为每个人的转职任务都是不同的。有时候困扰人们转职的，并不是如果快速提升等级，而是收集转职任务所需要的特殊材料或者通关特殊秘境。但是现在有了对抗积分，秦风有信心能以最快的速度到达四转。喂，那位新生，你在做什么？你不会是想要一个人挑战深渊长城吧？疯了吧你！赶快停下来！深渊长城的一人挑战限制是为当年的神帅量身打造的，你以为你是当年的神帅啊？不要命了！见到秦风操控深渊长城副本柱的行为，那位千星社团的大个学员瞬间停下了正在进行最后整顿队伍的举动，一脸惊恐地对着秦风呼喊起来。他本以为秦风只是一个刚刚完成二转的新学员，在这提前了解大型副本的信息，没想到对方竟然想独自启动那个近乎四年才会开启一次的超大型副本。但他很快就冷静下来。因为他突然想起，要启动一次这个超大型的深渊长城副本，一次就需要两万学府积分。以眼前这个学员身上的破旧装备来看，显然不可能拥有如此多的积分。
。要知道，就连他们这些已经加入学府两三年的老学员，到现在也不可能独自拿出两万的学府积分，除非是那些曾获得全国大比第一的状元队伍才行，而且也得对方专门积攒个把月。除非眼前这个家伙是今年风头正盛的秦风大佬，才有实力且有积分单独挑战这个超大型副本。可他是吗？高个学员见自己劝说无效。对方依旧在固执的操作副本的启动程序时，不由来了兴趣。他倒想看看这个学员在最后发现启动副本需要两万学府积分时会是什么表情，想来一定很有趣。于是，高个学员也不再整顿队伍了，直接带着自己的队员看起戏来。秦风没想的是，这个超大型副本的启动程序竟然会如此复杂，足足用了他两分钟才通过层层身份认证、风险告知协议、副本意外死亡等协议签署，然后才来到难度选择和支付挑战积分界面。第209章，难道他以为自己是秦风大佬？切，这个家伙还真是不见棺材不落泪。咱们队长已经提醒他了，这个超大型副本不是一般人能单独挑战的。他还不信，还一本正经的进行身份认证。他不会真的以为自己能够媲美当年的神帅吧？难道他以为自己是秦风大佬？在秦风启动副本的过程中，那些千星社团的成员也没闲着，纷纷对着他不自量力的行为低头议论起来。就在这时。秦风终于完成了所有启动程序，挑战等级选择为4 0到六十级，难度地狱级，挑战积分2万，消除冷却时间需要 5,000 贡献点。秦风没有犹豫，直接支付学府积分，进入了深渊长城。随着他的身影消失在那道直径达到10米的巨大漩涡之中，在场的所有学员全都愣在了原地。进进去了，卧槽，他真的进去了！卧槽卧槽卧槽！大家快看他的积分余额！十百千十万百万一百万，整整一百万学府积分！我的天哪，我没有眼花吧？一百万学府积分，我这辈子都没见到过这么多。这个家伙不会是咱们学府府长的儿子吧？秦风的举动就像一颗砸进平静水潭的千钧巨石，瞬间激起了滔天巨浪。无数学员纷纷聚集到了这座常年无人问津的超大型副本入口，并且在现场学员的紧急联络下，还有更多的学员在火速向这里赶来。队长，那个家伙不对，那个大佬不会就是传说中的秦风吧？除了他，我不知道咱们华夏还有谁能在四十级拥有如此多的学府积分。可他的长相一点也不像秦风大佬啊！有人提出质疑：“笨啊你！像秦风大佬这种绝世天骄，肯定不能整天以真面目见人啊！不说走到哪里，就会在哪里引起轰动。光是被别人暗杀这一点，都不得不防。像这种千年难遇的天骄，我们国家一定会赐给他隐藏身份的神器才对。”听到另外一名学员的解释，在场的其他学员纷纷认同的点了点头，好像是这个道理。奶奶的，我竟然亲眼见到清风大佬了，好激动！对不起，请大家原谅我刚才的嘴贱，竟敢嘲讽清风大佬。呜、哦，我太不是人了。好在清风大佬没有跟我一般见识，他太有气量了。听到其他学员对清风身份的推测，刚刚那些出声嘲讽的学员全都羞愧的给了自己一巴掌。正所谓不知者不罪。大家在提醒他以后不要轻易看低别人之后，也就原谅了他的行为，然后全神贯注地看向了副本漩涡。你们说，秦风大佬需要多长时间才能通关这个100人才能挑战的超大型副本？一天，还是两天？我记得历史最快的那次通关记录，好像也用了六天时间吧。我感觉秦风大佬一天就够了，差不多。那个用了六天的团队，全是刚刚完成四转的学员，挑战的是6 0到八十级的地狱级难度。而秦风大佬挑战的是4 0到六十级的副本，虽然也是地狱级难度，但是终归要比6 0到八十级的简单许多。我感觉用不了一天。秦风大佬那种惊天一剑，连白骨之王的分身都拦不住，说不定只需半天就出来了。针对秦风多长时间能够才能通关深渊长城的话题，在场的学员全都展开了激烈讨论。而秦风本人也已经完全达到了深渊长城，眼前所及之处全是一种深渊特有的黑色焦土，脚下是一条绵延数万里的巨型长城。天上悬挂着一轮妖异的血月，散发着恒久的死亡气息。在大地的尽头，空间好像镜面一般碎裂出一个长达数千公里的幽深裂缝。随着它的到来，裂缝之中的黝黑雾气开始剧烈翻滚起来。随后，一头头高达十几米的犬形生物呼啸着冲出裂缝，浑身遍布着一种玄铁般的漆黑鳞片，脊背上还生长着一根根狰狞的骨刺。硕大的头颅上，除了四颗长在头顶的红色眼珠，剩下的都是嘴巴。每一根利齿都比秦风的身高还长，深渊魔犬，一种生长在深渊的最低级生物，它们并不是恶魔。
，而是恶魔大军出现之前用来充当先锋和探路作用的炮灰。因其强大的繁殖能力，一直深受恶魔大军的喜爱。此时，从深渊裂缝中冲出的深渊魔犬，就像一股漆黑的海浪，瞬间就到达了秦风所在的城墙下方。汉不畏死的一头撞在城墙之上，却没有撼动其一丝。秦风不禁感叹华夏基建的伟大。随后就看到下方的深渊魔犬竟然聪明的叠起了罗汉，想要通过踩踏同伴的身躯够到城墙上的秦风。深渊魔犬类型：神话生物，等级： 60攻击： 5 0 W， 魔防： 2 0 W， 物防： 3 0 W， 血量： 5 0 0 W， 技能：深渊魔球，致命撕咬。稍微观察了一下这些魔犬的属性，秦风也不再耽搁，直接开启了无双剑域。随着满天的白色剑气出现。短短几秒钟，所有的深渊魔犬就倒在了地上，而他的耳边也不同响起了久违的升级提示音：“叮，恭喜你等级提升！叮，恭喜你等级提升！”仅仅一波斩杀，就让秦风的等级连升了八级，并且随着源源不断的深渊魔犬涌出裂缝，他的经验还在飞速上涨。这一幕若是让外界的那些学员看到，下巴都能被吓得掉在地上。要知道，这些深渊魔犬的实力，每一只都相当于同级职业者的好几十倍。他们需要集合所有的攻击，才能艰难斩杀十几只魔犬。秦风这一波斩杀的量都够他们杀上三天了。随着所有的深渊魔犬被斩杀完毕，秦风的等级直接提升到了六十级，到达二转的上限了。这个需要一百人才能挑战的超大型副本，果然经验多多。不过最让秦风感到惊喜的地方，还得是斩杀这些深渊魔犬所获得的守护积分，整整一万五千点，是那个暴君荒漠的三倍。同时，他还收获了大量的国运雕像材料。是一种金黄色的石头，一颗可以兑换十点血斧积分。这一轮深渊魔犬直接给他带来了上万颗材料石头。就在秦风新奇的打量手中的金色石头时，一道嘹亮的怒吼声突然从深渊裂缝中响了起来。深渊长城的 BOSS 出现了。第210章，深渊长城最新通关记录， 1 2 0秒。秦风凝神向大地尽头的那道裂缝望去，眼神顿时露出一抹惊讶。只见伴随着裂缝前的大地一阵阵颤动，一只体型高达500米的人形恶魔逐渐走出了迷雾。秦风这还是第一次见到恶魔，发现和他印象中的恶魔形象一般无二。残破的蝙蝠羽翼，狰狞向上的弯曲羊角，紫黑的皮肤布满了像蛇一样的密集鳞片，在他的每个关节处都长有一根尖锐的骨刺。虽是人形身躯，却有着和地上的深渊魔犬一样的狗头，正是恶魔大军中负责圈养这些深渊魔犬的军团杂兵——深渊狗魔。类型神话生物，等级60攻击8 0 W， 魔防3 0 W， 物防5 0 W， 血量8 0 0 W。不过是一只恶魔军团的杂兵，就拥有着如此恐怖的实力，可见真正的恶魔大军对人类的威胁有多大。望着地上满地的深渊魔犬尸体，那只深渊狗魔正欲仰天怒吼，就见一道白色剑气从天而降，噗呲噗呲，将他捅了个稀巴烂。叮。恭喜你斩杀深渊狗魔，获得守护积分加五千。深渊狗魔的死亡直接为秦风带来了五千点守护积分，加上之前那波深渊魔犬的一万五千，刚好是两万点。不过由于深渊长城是模拟情景式副本，并没有给秦风掉落除国运雕像材料外的任何装备和材料，这是唯一让他感到有些遗憾的地方。随着深渊狗魔的倒下，外界的副本殿堂顿时响起了一阵提示：注意，注意。深渊长城副本4 0到六十级地狱难度通关记录已更新，最新通关时间120秒。挑战者人数一，挑战者等级 LV 4 0挑战者职业大魔剑师。剑，原本还在热烈讨论秦风会用多长时间通关副本的众位学员，此刻全都失去了生意，望着副本光屏上显示的信息，缓缓张大了嘴巴。与此同时，整个京都学府都响起了同样的提示：注意，注意。深渊长城副本4 0到六十级地狱难度通关记录已更新，最新通关时间120秒。挑战者人数一，挑战者等级 LV 4 0挑战者职业大魔剑师。有人挑战深渊长城了？怎么回事？没有听说最近有人要挑战深渊长城啊？通关时间，卧槽，老子没看错吧？ 1 2 0秒，通关深渊长城，还是一个人？谁他妈这么强哈、啊？大魔剑师。魔剑师，魔剑士，卧槽，是秦风大佬！秦风大佬来我们京都学府了，快去看看！听到重复响起的全院通报信息，所有的学府成员都认出了秦风的身份。
顿时火急火燎的向副本殿堂跑去。一些学府的导师和院长更是直接使用副本殿堂的紧急传送阵传送到了大殿之中。这个传送阵平时只能在副本出现故障时进行紧急救援使用，但是为了见到秦风，他们毫不犹豫的直接破例了。此时，秦风也从副本中退了出来，望着眼前人山人海的景象，顿时被吓了一跳。快看，秦风大佬出来了！秦风大佬出来了！呜、哦，秦风大佬竟然使用改变形象的道具了，怪不得我们平常都看不到他的身影。秦风男神，秦风男神，看我，看我，俺、啊、爱你，俺、啊、爱你！见到秦风的身影，一些女性学员全都不顾一切的嘶吼起来，那样子恨不得立刻冲到秦风身边将他扛走似的。好在被及时赶到的导师们拦了下来，望着眼前疯狂的人群，秦风一开始还不知道自己的身份怎么暴露的。直到他看见副本光屏上显示的挑战者职业信息，顿时明悟过来。不过他并没有选择离去，而是再次操作起了深渊长城的启动程序。不为别的，只为多收几点守护积分。可令他感到意外的是，短时间内启动第二次深渊长城，竟然需要支付双倍的学府积分，从原来的两万涨到了四万。若想恢复到原价，至少要等一个月的时间。但秦风哪里等得起？不就是积分吗？他还有九十多万呢，耗得起？随着秦风的再次进入，现场的气氛瞬间变得安静了下来。大家全都屏息凝神，一动不动地注视着副本光屏上的倒计时。120秒后，副本通关的提示音准时响了起来，秦风的身影再次出现在人们的面前。之所以还是120秒，是因为怪物出现的时间就需要这么长。秦风没有停留，再次操控起深渊长城的启动程序，忍不住发出一声惊呼。启动副本的积分在第二次的基础上再次上涨了一倍。到达了八万之多，消除冷却时间所需的贡献点数量也翻了一倍，需要一万点。秦风稍微犹豫了一下，果断选择了支付。要知道，无论是学府积分还是贡献点，都无法直接提升他的实力。而守护积分就不一样了，两万守护积分就是两次万倍暴击，这是他当前唯一能获得如此多守护积分的场所了。干就完了。随着秦风再次进入深渊长城，在场的学员全都被他毫无人性的行为给整懵了。什么情况？秦风大佬不是已经升到六十级了吗？为什么不去领取转职任务，而是在这重复挑战深渊长城啊？要知道，他每重复挑战一次，需要的学府积分就会在前一次的基础上翻一倍啊！死，有钱人的快乐就是这么的朴实无华。我要是有一百万学府积分，我也这么造。这种逼装着多舒服啊！看到秦风眼睛都不眨，就直接支付了八万学府积分，在场的学员都快羡慕哭了，而有些理性的学员却提出了不同的看法。拉倒吧！你以为秦风大佬会跟你一样喜欢这种低级趣味？我觉得他一定是接到了某种隐藏任务，才会这样反复刷深渊长城。我觉得也是，说不定深渊长城可以掉落大量的国运雕像材料呢。这可是咱们华夏国内质量最高、怪物数量最多的一杠四转副本了。第二幺幺章，扶扶我起来，我还能再战三百回合。你这么说还真有可能。要论副本质量。深渊长城可谓是华夏四转以前最好的副本了。同级别的野外副本打一次才掉落五十至一百颗国运石，就是不知道深渊长城可以掉落多少，至少也得一千枚吧。深渊长城之内，秦风已经是第五次看到那位深渊狗魔倒在他面前。这一次过后，他身上所剩的学府积分已不足他第六次进入这里。秦风清点了一下此行的收获，共计获得十万点守护积分，十万颗国运石。一颗国运石可以兑换十点对抗积分，也就是一百万对抗积分，绝对够他完成接下来的三转任务。秦风退出副本，望着眼前越聚越多的学员，果断开启了弑神胸甲所携带的隐身技能，下一秒就消失在众人的面前。不光是他的身影，就连他的气息都完全消失在众人的感知中。趁着众人慌乱的时候，秦风快速挤出了人群，并火速离开了副本殿堂所在的区域。在赶往转职神殿的路上，秦风查看了一下。华夏当前的阵营对抗进度，阵营对抗赛第三阶段，阵营任务收集三千亿国运雕像材料，当前进度 2,999.99 亿美三千亿，参加人数 5.36 亿，国运雕像材料收集完毕，将自动开启第四阶段任务。请注意，若是第三阶段任务结束，参赛者手中的国运雕像材料将自动作废。距离第三阶段结束还差十万颗国运神石。看到阶段任务的最后两句描述。秦风的脸上顿时升起一抹惊恐，来不及细想，连忙将背包中的十万颗国运神石提交兑换。叮，恭喜你为华夏阵营做出贡献，获得一百万对抗积分奖励。
，听到耳边响起的系统提示音，秦风这才松了口气。还好他没有选择完成三转再来挑战深渊长城，不然自己可就得不到这一百万对抗积分了。不得不说，华夏的职业者实在是太勤奋了，总共才 5.36 亿的职业者人数，还要抛去一半不能下副本的生活职业，短短两天时间，硬是将三千亿的收集任务给完成了。恐怖如斯，随着秦风这十万颗国运神石提交完成，时隔两天的天道提示音再次响了起来。恭喜华夏阵营完成第二阶段阵营任务，奖励所有参赛者五千对抗积分。二十四小时后，华夏将开启第三段阵营任务。第三阶段阵营任务：信仰之力。任务开启期间，所有职业者斩杀野怪，通关副本都将掉落国运信仰之力，为最终阶段的点燃神火做准备。信仰之力和国运神石一样。皆可兑换珍贵的对抗积分奖励，请大家做好准备。天哪，第二阶段任务竟然被人完成了！我还有十颗国运神石没有来得及兑换呢。卧槽，我刚刚还看到有十万额度没有完成呢，下一秒就被人完成了。这是哪位大佬？一下提交了十颗万国运神石，不会是神级强者吧？就在天道提示响起的第一时间，所有尚未提交材料的华夏职业者全都忍不住肉疼的哀嚎起来。不过，在收到阶段任务完成后的五千对抗积分之后，又很快变得喜笑颜开起来。毕竟他们手里的那几块石头可换不来这么多积分。另一边，樱花国北方四岛，一行狼狈的身影刚好从七重地狱中被弹了出来。八嘎，就差那么一点。八女女士，你是怎么回事？为何没有提前防备最后一位魔神的迷惑技能？我的老妖啊，渡边君，你感觉怎么样？神道社团长一边捶着自己隐隐作疼的腰身。一边看向身旁已经累瘫在地上的武道社团长，听到他的询问，那位原本龙精虎猛的武道社团长此刻连头都懒得扭，有气无力的趴在地上，眼神却还在死死的盯着对面那位媚眼如丝的和服女子，虚弱道：“扶扶我起来，我还能再战三百回合。”显然，这位已经被压榨的分不清秘境和现实。神木社的团长忍不住扶额，回想起刚刚的画面，经过昨天的教训，他们三大社团的精英今天完全糅合在了一起。组成了一个攻防兼备的全能小队，终于顺利推进到了最后一关，却不曾想身旁这个女子和另一位武道社团长同时中了欲念魔神的技能，三人一直在第七重秘境中奋战了七八个小时，而他也被压榨了七八个小时，最后实在忍受不住，先把一人奋战二人的阴阳社团长八木星奈给杀了，结果那位武道社团长渡边一郎因为失去发泄的目标，竟丧心病狂地向他扑了过来，无奈之下，唯一拥有清醒头脑的神道社团长只好将他也杀了。而这也导致了他们此次的挑战再次遭遇到了失败。听到神道社团长的抱怨，刚刚恢复心智的八木星奈顿时露出一抹歉意的表情，原本红润的脸色变得更加鲜艳。十分抱歉，神木君，人家刚刚确实有些大意了，但是请您不要生气，我们现在已经充分掌握了攻略这个秘境的经验，我相信只要明天再来一次，咱们一定会通关这个秘境。八木星奈十分自信地说完，还没等对面的男子有所回复。三人就同时听到了华夏完成第二阶段任务的天道提示，顿时脸色大变。八嘎，华夏那边是怎么回事？他们开挂了吗？我们现在连第一阶段都没完成，对方就把第二阶段都完成了。这样下去，我们樱花帝国岂不是注定要输给他们了？刚刚恢复神智的武道社团长猛地一声怒吼，对于华夏能够完成第二阶段的结果感到十分愤怒。只见他双臂猛地一撑地面，就从地上弹跳起来。但他似乎严重低估了自己刚刚被压榨的程度，两只脚掌刚一落地，就感到一阵无力，顿时歪歪扭扭的向前倒去。就在这时，一只有力的手掌突然扶住了他的肩膀。第212章，华夏无神，国运雕像无法凝聚。渡边一郎正要抬头感谢将他扶住之人，却看到一张无比威严的苍老面孔，顿时被吓得神魂皆冒，惶恐不安的喊了一句：“社社长。”说着就要站直身子对其行礼，却歪歪扭扭的，始终站不直身子。对面的威严老者本就是带怒而来，此刻看到渡边一郎被严重掏空的模样，顿时一巴掌扇了出去。八嘎压路，你们这一群废物！山井川次乃是三大社团的总负责人，是这些社团精英们顶头上司见了都要低头哈腰的顶头上司。他的一声怒吼，使得在场的职业者全都一脸恐惧的跪倒在地。山井川次扫视一圈。还不走到另外两位精英团的团长面前，又是十分用力的两巴掌。你们这些废物，整整两天都没有通关这个秘境，如何对得起帝国对你们的培养？你们之前是如何向本尊保证的？一条不拿下七重地狱，就向天皇陛下谢父谢罪。可结果呢？现在都两天了，你们仍旧没有通关这座秘境。
，该当何罪？老者说完，直接对着三人各自扔出了一把冒着森森寒光的短刀，顿时将三人吓得身躯乱颤。山井社长息怒：“我等的确办事不利，但是还请您听属下解释。我们昨日之所以没有通关这座秘境，完全是因为华夏的那份情报有误。他们所给的情报，就连第一层秘境介绍的都不详细。就在刚刚，我等经过第二次的挑战。”已经推进到了秘境的最后一刻，差一点就通关了这座秘境，请您再给我等最后一次机会，就一次。若是不能通关这座秘境，我等一定切腹谢罪。神道社团长无比惊恐的将头抵在地上，对着眼前已经面露杀意的老者连连求饶：“对，山井社长，请您再给我等一次机会吧。”远处被扇飞的武道社团长此刻也肿着一张猪脸爬了过来，反倒是三人之中的八木星奈有些失魂落魄的捡起地上的短刀。对于眼前的老者，他是最为了解的。求饶对他来说根本没有一点效果，倒不如在死之前给自己留一点体面。女子神色凝重的从怀中掏出一块随身携带的白布，认真的对着短刀擦拭了几下，随后双手将其高高举起，刀刃向内，望着老者冰冷无情的目光，就要落下手中的利刃。就在这时，注意，注意，华夏无神，国运雕像无法凝聚。注意，注意，华夏无神。国运雕像无法，突然响起的天道提示，令在场的众人全都神色一愣。通过刚刚第三阶段阵营任务的提示，人们已经知道，阵营对抗赛的最终阶段是需要为国运雕像点燃神火的。可华夏的国运雕像此刻竟然无法凝聚，这岂不是说，他们最终阶段的任务注定会无法完成了？一股突如其来的巨大惊喜，瞬间笼罩在刚刚还心生绝望的三名樱花职业者心头。两位求生欲望超强的男性团长连忙趁热打铁，对着眼前的老者哀求道：“山井社长，您听到了吗？华夏无神，他们的国运雕像无法凝聚，阶下的信仰之力也将无处使用。我们樱花国有望赶超他们了，请您再给我们一次机会吧。我们用人头向您保证，明天若是不能通关这座七重地狱，必定切腹于您面前。”闻言，山井川次也没想到会突然发生这个结果。他原本就是想要吓一吓眼前这三人，现在不但目的达到，还收获了意外之喜。对于这个消息，他必须尽快回去与天皇阁下商讨一番了。于是，老者伸手夺过了女子手中的短刀，但并未将另外两把短刀也取走。意思很明显，如果他们三人明天不能完成任务，依旧逃脱不了死亡的结局。可现在，不用面对死亡的三名精英团长顿时对望一眼，随后放声大笑起来。没想到啊，没想到。华夏竟然无法凝聚国运雕像，哈哈！渡边君，这是不是天皇陛下在保佑我们呢？就在樱花国这三位精英团长正在庆祝死里逃生的时候，另一边的白象帝国也收到了华夏无法凝聚国运雕像的消息。此刻的他们可谓是全国欢庆，但是在前一刻，他们还在为华夏顺利完成第二阶段任务而感到失魂落魄，因为当他们信心十足的冲进那个华夏只用了一天就通关的七重地狱时，毫无意外的遭受了和樱花。猴子两国同样的遭遇，好不容易提起的一点信心，再次被干了个粉碎。就在他们深深的怀疑自己还有没有希望超越华夏国时，就听到了这个令人心神振奋的消息。太好了，华夏不能凝聚国运雕像，最后的神火就不能点燃。如果我猜的不错，这个国运雕像一定是最后阶段无比重要的东西。但是他们现在却无法凝聚，可以想象，等到最后阶段，他们一国面对我们三国的同时围攻时，会是多么尴尬。哈哈，这一刻，所有华夏的敌对阵营都开始欢呼起来。对于华夏遥遥领先的阵营进度，再也感觉不到一点威胁。而华夏国内，所有华夏职业者脸上还残留着刚刚兴奋的微笑，久久不能接受这个突如其来的噩耗。秦风也是一脸意外的点开属性面板，望着上面全新的信息提示，内心一惊，因为他在那段描述上看到一个十分恐怖的字眼——神明降临。国运雕像是阵营对抗赛最终阶段。召唤神明的唯一载体。每个国家在收集足够的信仰之力之后，就可以在最后阶段点燃神火，召唤各自神话传说中的神明降临。只有受到神明庇护的国家，才能在接下来即将遭遇的灾难中存活下来。虽然不知道为啥华夏没有神明存在，但是神明这玩意可是秦风目前最为忌惮的生物。一旦被他们成功降临到蓝星，那自己的位置就将彻底暴露。到时候，他要面对的可不是这些生活在同一片天空下的凡人了。而是整个宇宙所有神魔的围攻。第213章：天海市，格林之森，不见不散。这一刻，一股有史以来最为强烈的紧迫感淹没了秦风的心神。他本以为自己还有充足的时间去准备。
但是现在看来，留给他的时间并不多了。秦风深吸一口气，强行压下内心的不安，随后快速朝着转职神殿而去。今天的接待者并不是秦双双，在看到秦风的名字是秦风时，直接将他当成了同名者。秦风顺利的来到了转职室，检测到当前职业者职业为大魔剑师，检测到当前职业者等级为六零级，符合转职条件，正在发布转职任务。任务已发布，请查看您的职业面板。三转任务。基础达标者，任务难度：地狱五颗星。任务介绍：此任务为连环任务，任务三十分之一，仅收集十份独眼巨人的眼珠。任务期限：七十二小时，超过时间限制，则视为任务失败。注意，任务每天可以存档一次，所示无法在短时间内完成任务，请及时进行存档。这就是连环任务吗？秦风看完职业任务的介绍，眼中升起一抹新奇。可当他看到下面的任务指引过后，差点没被气晕过去。任务指引：独眼巨人， 2 2 0级圣级生物，长生活鱼。生活你大那个蛋！你这个大光球是不是针对我？上次让老子40级去打200级的世界 BOSS 就算了，现在又让我以60级去打220级圣级生物，你真把小爷当小说主角了呀？秦风看着眼前洁白无瑕的大光球，十分怀疑它里面是不是黑心的。可面对他的愤怒，大光球依旧是不卑不喜的抛出一句：“转职任务是根据每个职业者的综合实力进行发放。”如有异议，不接受异议。对，事实证明，自己惹不起这位爷。秦风深呼吸了好久，才压下要给这个大光球来一剑的冲动。可刚打开属性面板，就再次被气得呼吸一滞。检测到可以抵消的任务道具，请问是否消耗三千对抗积分抵消一枚独眼巨人的眼珠？一枚任务道具就要了他三千对抗积分，十枚就是三万，他总共才一百零四万对抗积分，而他的职业任务足足有三十个。奶奶的！话，秦风咬牙切齿的点击确认，对抗积分瞬间减去了三万。第二个转职任务随之出现，职业任务三十分之二，请收集十枚哥布林的篮子。任务期限十二小时，超过时间限制则视为任务失败。你他娘的一个大光球要哥布林的篮子有什么用？秦风看着自己一个比一个奇葩的职业任务，有史以来第一次感到如此愤怒。他十分肯定眼前的大光球在故意报复他，只是他没证据。检测到可以抵消的任务道具，请问是否消耗三千对抗积分抵消一枚哥布林的篮子？好好好，这么玩是吧？哥布林的篮子也配置三千对抗积分，要不是小爷赶时间，你看我惯不惯你这个臭毛病？秦风此刻已经被自己的奇葩任务折磨得快要崩溃了。若是让别人知道他拿三万对抗积分买了十枚哥布林的篮子之后，不得被人笑一辈子。随着另外三万积分的消失，秦风的第三个职业任务也随之出现。职业任务三十分之三，寻找十朵牵牛花。秦风已经无力再吐槽，璀璨的星空之中，一人一光球显得无比安静。只是这人的脸庞似乎有那么点狰狞。半个小时后，秦风一脸铁青的将最后三千对抗积分也消耗完毕之后，终于完成了这次令他机遇抓狂的连环任务。检测到职业者达成转职条件，是否立即转职？是否放入可以增加觉醒天赋几率的道具？正在进行转职，请稍等。随着那道独特的七彩光芒降临，秦风终于迎来了他的第三次转职。这一次，因为准备的过于匆忙，他并没有可以使用的天赋道具。恭喜你，转职成功！职称已进阶，请前往属性面板查看。姓名：秦风，职业：魔剑宗，等级 ：LV 60 0.01% 务工： 22,743 魔工： 22,743 神魂： 22,743。物防 15,162 魔防 15,162 血量 HP 227,430 法力 MP 151,620 属性力量 7,581 体质 7,581 精神 7,581 智力 7,581 敏捷 7,581 天赋一绝对真伤，天赋二冰火奥义，天赋三魂之真意，天赋四绝对暴击。你在战斗中的任何行为都将百分百触发十至一万倍的暴击效果，当前保底倍率七十倍。Buff 无双剑域，主动技能修罗邪光斩，剑气护照，冰焰剑气斩，噬神鬼斩，剑气之翼，剑气之翼飞行技能，持续消耗魔力值，凝聚一对剑气之翼，加大魔力注入，可无限提升飞行速度。煽动剑气之翼，可对下方十米单位内的敌人造成三次百分之五百魔法攻击力的剑气伤害。攻击间隔三秒。技能消耗3 0 0 MP max 秒，装备噬神魔剑
，弑神胸甲，守护积分25万，守护审判初级 X 0终极 X 2终极 X 8剑气之一，还真是瞌睡送来枕头。秦风看到自己新多出来的职业技能，虽然没有觉醒新的天赋，但依然不影响他感到惊喜。要知道，他一直在受到移动能力的限制，不管是和关灵还是关雅在一起，都得对方抱着自己飞才行。就在刚刚。他还受到了堵车的影响，可现在不一样了。有了这个飞行技能，他可以十分自信地表示自己能抱着关灵飞了。真男人，除非躺下，否则必须得掌握主动。就在秦风感到这一天的忙碌没有白费时，他怀中那个自龙眼给他之后就从未响起过的特殊通讯器突然响了起来。秦风按下接听按钮，里面顿时传来了关灵有些急切的声音：“阿峰，你在哪？”刚说完，还没等秦风回复。对方就挂断了通讯，并发来了一个位置信息：“天海市，格林之森，不见不散。”突如其来的联系方式让秦风感到十分意外。第214章，冥界血迹。要知道，关灵可是空间魔导师，想要见他，只需一个空间传送即可，而且他还能莫名锁定自己的位置，就像两天前来找他参加七重地狱一样，直接就找到了转职神殿这里。可是今天他为什么会使用通讯器联系自己？还邀请自己去天海市相见，自己好像没有在格林之森和关灵产生过交集吧？难道是因为前天和自己发生那个事之后，有些不好意思来京都见自己，怕遇到林思杰？秦风怀着种种好奇，还是决定去看看，因为通讯器里的那个声音的确是关灵的声音。这个通讯器又是神龙公会特有的通讯器，完全没有作假的可能。就算有什么阴谋，对方既然敢用关灵的身份诱导他，也得做好受死的准备。秦风眼中杀气激荡。飞快离开转职神殿，直奔城际传送阵而去。另一边，格林之森内，一名身穿黑袍、戴着硕大兜帽的神秘人正缓缓放下手中的通讯器。在他面前跪着一名被骷髅战士摁着的俊朗少年，在他胸口还挂着一枚神龙公会的成员徽章。可恶！你们冥界竟敢准备再次入侵蓝星，难道不怕像上次那样被打回剑门吗？那位神龙公会的成员一脸愤怒。三天前，他接到总部发布的任务。负责调查格林之森最近频繁有职业者离奇失踪的情况。根据知情者提报的信息，说是见到了亡灵生物出没。鉴于18年前那场亡灵入侵事故，总部立马高度重视，派他来探明信息真伪。结果他一连探查了十天，跟着那名知情者提供的线索，逐渐发现了亡灵生物的活动轨迹。可还没等他上报总部，就中了眼前的埋伏。凭他五转巅峰的实力，竟然丝毫无法撼动身旁这两只骷髅战士一分一毫。通过他们所散发的九转级别气息。他已经可以完全确定，这是一场冥界规划已久的阴谋。可让他疑惑的是，眼前这位将身形隐藏在黑袍之中神秘人，为何没有第一时间开启通往冥界的大门，反而要利用他的通讯器哄骗秦风前来？难道他就是当初被秦风斩杀分身的白骨之王本尊？可看着他握着自己通讯器的手掌，不像是骷髅啊！听到这位神龙公会成员的威胁，黑袍神秘人发出了一阵低沉的微笑，好像听到了十分好笑的笑话。我有时候一直想不通，就你们这种废物的智商，到底是如何被神龙公会所看上的呢？难道就单纯看你们资质好？实在是可笑！就算三岁小孩也知道，既然我们敢出现在这里，就一定是做好完全准备的。在那个家伙到来之前，我可以免费带你看一场好戏。黑袍神秘人说完，起身飞向森林的上空。两名骷髅战士心领神会的将那位神龙公会的成员也提溜到天空上，将硕大的格林之森一览无余。不。你们想干什么？疯了吗？你们就不怕我们华夏强者的报复？神龙公会的成员一声尖叫，望着下方不断被砍伐的树木，眼神中的充满了骇然。只见有无数只数十米高的白骨巨人正挥舞着手中的巨型战斧，不知疲倦地砍伐着一棵棵树木。很快就在森林之中构建了一个直径横跨数百公里的六芒星阵，在每个六芒星阵的线条交汇处，都有一个直径数公里的圆形区域。区域中间则是一座由黑色宫殿构成的小型传送阵。如果秦风在这里，一定能认出那些宫殿就是他之前斩杀亡灵巫师时所看到的那种。此刻竟然多达数十座，在宫殿的四周，正有源源不断的职业者被骑着古马的骷髅骑士从森林各处抓来，然后由最低都是六转级别的骷髅战士看管起来，一点点向着那座黑色宫殿驱赶着。其中不乏有想要抱起反抗的职业者，全被骷髅战士给一刀砍老实了。凄厉的哭喊声，恐惧的嘶鸣声，不断的响彻整片森林。除了哪些在森林中历练的职业者之外，还有很多森林中的野怪也全都被骷髅骑士抓了过来，一起赶向黑色宫殿所在的区域。
那些只有本能兽性的野怪，在刚一脱离骷髅骑士的控制之后，就疯狂地向着身边的一切事物发起攻击，使得原本还想要逃跑的人类职业者，只能联合起来应对暴走野怪的攻击。而那些骷髅战士则丝毫不会阻止那些野怪的互相厮杀，只要对方没有试图逃出这片区域，就任其发疯。很快，天上的那位神龙工会成员就发现了异样：所有在自相残杀中死去的野怪，都会被一股未知的能量快速吸干血肉和灵魂。只留下一具白森森的枯骨，可恶！你们想要通过血迹来开启连通两界的巨型传送阵？神龙工会的成员瞬间猜出了这些亡灵生物的目的，一时被吓得脸色惨白。望着下方多达数万人的华夏职业者，他开始疯狂的挣扎起来，却被两名骷髅战士直接掰断了四肢，强行让他看着下方即将发生的血腥场面。可恶！你们这些魔鬼，竟敢施展如此暴行！我们人类一定不会放过你们的！神龙工会成员强忍着四肢的疼痛，扭头望向身旁的黑袍神秘人，大声咒骂起来。可神秘人却好像知道他会这么说，直接呵呵一笑，漆黑的兜帽转向神龙工会成员的面庞：“不要再祈祷，你们华夏的那位狗屁神帅了！你不觉得很奇怪吗？为什么到了现在，你们华夏的所有强者都对我们的行动没有反应？发生了这么大的事，你也失联了这么久，却为何没有一人前来找你？”神秘人的一席话。瞬间令刚刚还在愤怒嘶吼的神龙工会成员愣在原地，后知后觉地意识到不对劲的地方。正如神秘人所说的那样，他们每个神龙工会的成员再出任务时，都会定时向总部报告自身情况。如果这种联络行为突然断了，总部会立刻派遣人手前往支援。可现在已经足足过了十几个小时，都不见总部的强者前来寻找自己。第215章：白骨之王的卷土重来。白骨大军，太不同寻常了。神龙工会那位成员内心的底气开始变得不足，能够导致神龙工会发生这个情况的，一定是其他防线发生了不可抵御的巨变，以至于所有工会强者全都被抽调前往，无暇顾及国内的情况。而唯一能造成这个情况的防线，就只有被视为万界咽喉的万族战场了。你们在调虎离山？那位神龙工会成员立刻弄明白了原委，满是血丝的眼中充满了不可置信。如果真是这个情况的话。此次的亡灵异动绝不再是一场单纯的亡灵入侵那么简单，而是一场可以载入史册的惊天之变。整个冥界举全界之力所发起的恐怖行动——亡灵天灾，如果不出他所料，此刻的万族战场已经打得天崩地裂。他这位小小的七传成员根本无法引起足够的重视，而这片即将发生大屠杀的区域，也一定被对方布置了遮蔽气息的结界。等到他们彻底启动谢祭传送阵。一场突如其来的背后偷袭，定将给整个华夏带来一场不可承受的毁灭性打击。可恶！越是明白这些亡灵生物的目的，这位神龙工会成员就越是对自己的无能为力而感到愧疚。绝望之余，他突然想到了神秘人刚刚通过他的通讯器所联系的那位少年，目光不由转移到神秘人手中的通讯器上，眼中闪过一抹强烈的期待。这自然不能逃过神秘人的法眼。怎么？你在期待秦风那个废物能够力挽狂澜吗？黑袍神秘人举起手中的通讯器，瞬间就猜到了那位神龙工会成员的想法，不禁呵呵一笑，随意的打了个响指，一具体型庞大的白骨巨人顿时出现在他的面前。白骨之王，看到来人的身影，那位神龙工会成员忍不住发出一声惊呼，连呼吸都变得急促起来，因为来者不是别人，正是当初秦风一剑斩杀的那位白骨之王。但现在出现的可不是他的分身，而是蕴含他所有实力的冥界本体。更让这位神龙工会成员无法想象的是，短短一个月时间，这位白骨之王的实力已经突破了当初的圣级巅峰，迈出了传说中的神级领域，并且到达了神级九阶中的第二阶。白骨大军，类型：冥界传说生物，等级：神二阶 ，L V 2 8 0攻击：十九亿，魔防：十三亿，物防：十二亿，血量：二百亿，魔力：一百二十五亿，技能：冰火双翼。古王之躯，白骨之矛，神级九阶，一阶一天地。眼前这只白骨之王的实力已经超出了圣级巅峰的好几十倍，仅是单纯的攻击属性就达到了十九个亿。要知道，纵使是华夏，能够拿得出手的神级强者也不足二十人，其他国家就更别说了。可最让这位神龙工会成员感到震惊的是，在黑袍神秘人的身后，还出现了一位高达几百米的黑色虚影，他的实力更是高达神级五阶。怪不得眼前的这位神秘人如此自信，仅是他的两名手下就拥有如此离谱的实力，那他身为首领，实力又该有多强？神级七阶
，神级八阶，亦或是和神帅一样的神级九阶，不管是哪个实力水平，除非是神帅清灵，不然没有人能奈何眼前这三位亡灵统领。这一刻，这位神龙工会的成员深深感受到了什么叫做绝望的滋味，也明白了对方为何要设计哄骗秦风过来的目的，因为他们早就对这位人类有史以来最卓越的天才惦记了好久。这一刻。刚刚还对秦风的到来而满怀期待的华夏职业者，第一次开始拼命祈祷秦风能够及时识破这些冥界生物的阴谋，不然纵使把他千刀万剐，也难以抵消自己对华夏带来的过错。另一边，距离格林之森最近的人类城市，天海市总长赵新安正焦急地在办公室中走来走去。最近几天，他这位总长大人可谓是碰上了百年难得一见的怪事。从十天前开始。他所管辖的格林之森区域就出现了频繁有职业者失踪的情况。出于谨慎考虑，赵新安第一时间将这个情况上报给了神龙工会，而对方也第一时间派出了人手前来调查人员失踪的背后原因。结果就在昨天，那位负责调查的神龙工会成员在给他发送了最后一条发现新线索的信息之后，与他的定期联络就中断了。赵新安不敢耽搁，立刻与神龙工会总部取得联系，对方却告知他因万族战场发生巨变。所有人员都已经紧急抽调到了万族战场，让他耐心等待一番。一旦有空余的人手，就会立刻向他这里增援。结果这一等就是十几个小时，无奈之下，赵新安只好组织了一批天海市本地的侦查小队，想要前去查看一下格林之森的情况。结果这支小队派出去之后，也没了音讯。就在赵新安感到焦头烂额的时候，办公室的房门突然被人猛地推开：“总长大人，我们收到侦查小队的消息了。”一位面色凝重的职业者走进房间，什么消息？他们发现神龙工会成员的踪迹了吗？赵新安迫不及待地追问道。那位职业者摇了摇头，迟疑了一下，接着说道：“没有，我们的侦查小队只发来了一条不要进入格林之森的警告，也跟着失联了。”什么？赵新安忍不住一声惊呼，有些难以置信地扶住身旁的办公桌。他派出的这支侦查小队可是天海市实力最高的精锐小队，竟然连他们都折进去了。格林之森里面到底发生了什么？就在赵新安有些不知所措的时候，楼顶的传送阵突然传来了有人传送的波动。是神龙工会的支援人手来了吗？赵新安毫不犹豫地向天台冲去，刚好和正在走下楼梯的秦风撞了个满怀。赵总长，您这是怎么了？秦风望着这位急得满头大汗的老者，脸上露出了深深的疑惑。秦风，你怎么会在这里？刚刚传送的是你？赵新安见到秦风的身影，也是感到十分的意外。望着秦风身后空无一物的走廊，有些不确定的追问道：“就你一个人？”第216章，卧槽，变声器大佬，对啊，就我一个人啊！您在等什么人吗？看着老者不断打量他身后的行为，秦风脸上的疑惑更深了。你小子不会就是神龙工会派来的元首吧？赵新安见天台之上真的没有其他人之后，露出一个不可思议的表情。神龙工会，秦风想到了关灵的身影，不由点了点头，回答道。差不多，我就是来和一位工会成员见面的。这，听到秦风的回答，赵新安表现的有些迟疑。如果他没记错的话，这个小家伙才刚加入神龙工会没多久吧，就被派出来做任务了。看来神龙工会总部是真的没人了。望着秦风才六十级的等级，赵新安的表情变得有些古怪。虽然他知道眼前这个小家伙的实力非同凡响，但是之前来的那位工会成员可是一名140级的七转职业者，连他都无法应对的事件。这个小家伙能行吗？望着眼前老者欲言又止的样子，秦风一时也有些懵了。但他想到对方刚刚一上来就提及神龙工会的情况，还是主动问道：“总长大人，您最近有没有见到一个七转级别的神龙工会进入格林之森？是一个女孩，大约二十五六岁，长得特别漂亮。”秦风想要提前打探一下关灵的消息，没想到对面的老者还真点了点头，回答道：“七转级别的工会成员，老夫倒是见到过，但是对方明明是一个长相英俊的男生啊。”男生，秦风感到有些意外。难道关灵这丫头还学会他伪装身份了？男生就男生吧。你说的失联又是怎么回事？你不知道？这下轮到赵新安懵逼了。他本以为神龙工会在派这个小家伙出来之前会提前告知他这里的情况的，没想到对方竟然啥也不知道。不过秦风上来就问七转工会成员的话语，还是让这个老头确定了他就是神龙工会派来的元首。于是将秦风带到了办公室。将最近发生的怪事原原本本的跟他讲述了一遍。听到亡灵出没的消息，秦风第一时间就想到了他之前所遇到的那个名叫黑暗宫殿的秘境，不由有些怀疑，难道是白骨之王那个家伙卷土重来了？这是知道自己最近缺乏转职道具，特。
特地来报金币的吗？想到这里，秦风也不再迟疑，起身就要前往格林之森，却被一旁的赵新安拦了下来。老者里里外外将秦风打量了一遍，最终有些不放心的说道：“老夫陪你去吧，若是发生什么意外，也好有个照应。”他终归是放心不下这个从他手里走出去的天才，万一他要是有个什么闪失，自己可怎么跟林庆昌那个老家伙交代啊？虽然他只是一名隐藏资质的九转职业者。但是实力也可以和那位神龙公会的七转成员有的一比了。见状，秦风也没有拒绝，刚好有这个掌握情况的老者给他带路，省去了他盲目乱找的苦恼。就这样，时隔一个多月，秦风再次和这位总掌大人一起踏上了征程。只不过这次他已经不用再被对方带着飞行了。望着秦风背后的剑气之意，以及丝毫不落于自己的飞行速度，赵新安眼中闪过一抹强烈的惊讶。他没想到，短短一个月时间，少年的实力提升会这么大。或许他真有可能解除这次的危机，也不一定。就像他当初在全国大比中力挽狂澜那样，在赵新安内心的思绪中，秦风和他一前一后，很快就到达了那支侦察小队失踪的最后位置。现场只留下了几件带着血迹的武器装备。两人顺着血迹的方向，刚飞出几米的距离，就发现自己好像闯入了某个结界，再转身就撞上了一层透明的空间屏障。相对于有些惊慌的赵新安，一旁的秦风则露出了十分惊讶的表情。因为这个结界的气息，他特别熟悉，正是之前他参加全国大比时，白骨之王分身所设下的那种神之结界的气息。另一边，森林最深处的那个巨型六芒星镇上，所有的职业者和野怪都被驱赶到了每一座黑色宫殿的附近。正当那名黑袍神秘人想要挥手下达屠杀的命令时，秦风两人闯入结界的气息顿时被他感知到。正欲落下手掌，就这么停在半空中，在那名工会成员疑惑的目光中。黑袍神秘人转头看向身旁的白骨之王，饶有兴趣地说道：“小白，你千丝万盼的那个人类小家伙已经来到喽，不去迎接一下吗？”不用黑袍神秘人提醒，白骨之王也在第一时刻感受了那股令他日思夜盼的人类气息，顿时一阵双翼，对着那两道急速逼近的气息，就是一记冰火之翼攻击。巨大的冰龙和火龙急剧飞出，远远的就迎上了秦风两人的身影。随着一阵惊天动地的大爆炸。现场的所有职业者全都看向了天上那道发起攻击的巨人身影。只见对方在信心满满的放出自己最得意的技能之后，非但没有阻停那两道急速逼近的气息，反而是自己头上冒出了一道道悠长的血量减少提示。仅是一瞬间，他那高达二百亿的血量就瞬间被清空，轰隆一声化为一堆白骨，向着地面落去。现场的气氛瞬间变得一片寂静。刚准备开口呐喊，这里有危险的神龙工会成员也张着大嘴巴。愣在了原地，神秘黑袍人更是身形一震，对于眼前突然陷入死亡状态的白骨之王感到无比意外。这样的情况显然也超出了他的认知，怎么攻击一下对方，自己先死了呢？短暂的愣神过后，黑袍神秘人快速挥了挥手，将尚未落到地面的白骨之王重新复活过来，随后看向已经飞到他们面前的秦风二人：“咦，你是谁？关灵呢？”秦风望着那位被白骨战士摁着的陌生身影。疑惑的皱起了眉头，他明明听到的是关灵给他打的通讯来着，可眼前那个比他大不了几岁的少年根本就不是他要找的关灵。你说的是这个声音吗？黑袍神秘人见秦风直接无视了自己，不由摇了摇手中的通讯器，而他的声音也逐渐从男低音变成了关灵的声音。卧槽！变声器大佬，第217章卷土重来的李坤。听到黑袍神秘人模仿的关灵声音，秦风的内心顿时松了口气。因为他一直在担心关灵是不是真的落到了这几人手里，现在看来并没有。对于眼前这个黑袍神秘人身上所散发的气息，秦风还是感到有些忌惮的。因为这种深不可测的气息，他只在神帅陆星河身上感受到过。如果关灵真的落到这个黑袍人手里，他还真不一定能将其一击秒杀。让秦风感到意外的是，他好像对神秘人的气息莫名感到有一丝熟悉，就好像自己跟他有过交集一般，但一时又想不起来对方是谁。就在这时。被成功复活的白骨之王再次飞到了他的面前。人类小子，果然不出本王的所料，你竟然又掌握了新的能力。如果再放任你成长下去，还真能成为覆灭我冥界的第一威胁。主君大人，您看到了吧？属下之前对您说的是否属实？白骨之王紫色的魂火中闪过一丝深深的忌惮。刚刚的那道反击伤害，直接击碎了他所有的信心。他完全无法想象，自己发出去的攻击，竟然会以七倍的伤害反弹回来。这个少年掌握的力量太可怕了，这才短短一个月时间，对方就从一击斩杀他的分身，成长到了不用动手就能斩杀自己本体的地步。如果再给他一个月时间
，就连自己身旁的亡灵主君都有可能奈何不了他。听到白骨之王的话语，黑袍神秘人微微颔首，亲眼看到这位少年的实力，他还是有被震撼到的。就在这时，他的身躯突然变得一阵颤动，一个身躯竟然出现了两个人的声音：“让我出去，让我出去，你答应我的。”见到秦风，就让我亲眼看着他死亡。说着，黑袍神秘人的一只手掌就高高扬起。将自己的兜帽一把拽掉，露出了一张没有丝毫血色的惨白脸庞。秦风的瞳孔顿时一颤，旁边的赵新安更是忍不住惊呼一声：“李坤，老者打死都没想到，黑色兜帽下竟会是当初那个败给秦风之后就再也不见踪影的天海公会之子李霸天的儿子。”李坤，他竟然加入了冥界的阵营，还将肉体出卖给了冥界主宰。这，<笑>没想到你这个老家伙竟然还记得我，怎么样？是不是感到很意外？小爷本想先杀了秦风，再去找你这个老家伙去报仇的，结果你俩竟然一起来了，也好，省得小爷去找单独找你了。李坤望着秦风两人的反应，眼神中充满了得意的神色。当初他被秦风战胜之后，就心灰意冷的离开了华夏，前往了隔壁的樱花国。可在那里竟然过得还不如华夏。他在国内乃是一会少主，万众瞩目的富家公子，结果到了樱花，竟然只能给人刷盘子。堂堂一名五星隐藏职业的法师，竟然只能给人刷盘子，这说出去谁敢信？好在他的学府府长干爷爷发现了他，将他以留学生的身份安排进了樱花的一所学府。可好景不长，他才刚刚入学没几天，自己的那位干爷爷就被华夏一查到底，直接撸了个干净。而他也因失去靠山，被人再次驱逐出了学府。这次更是连刷盘子的机会都没有了。无奈的他只好冲进了樱花国最危险的野外副本区域，想要一了百了。却不曾想，突然峰回路转，在一处秘境中被冥界的亡灵巫师所看上，被选中成为冥界第一层亡灵主君的蓝星傀儡，也就是现在这个模样。不过，作为被选为傀儡的奖励，李坤只有一次恢复自身意识的机会，之后就将彻底被亡灵主君占据他的身体，成为对方的一具异界分身。而他所选择的苏醒时间，正是对方即将斩杀秦风的那一刻。现在，他终于等到了。秦风，你终于落到我手上了。这一次，我看还有谁能够保你？不怕告诉你，那怕是神帅那个家伙来了，也打不过现在的我。而他现在也来不了，万族战场那边已经足够他忙得焦头烂额了。为了确保此次的入侵计划能够万无一失，我冥界十大亡灵主君接近倾巢出动，并且兵分两路，一路在万族战场吸引华夏的八神十二圣强者，一路绕到华夏的本土进行背后偷袭，双面夹击之下，定能将整个华夏。化作冥界入侵蓝星的第一据点，而你，就是我们进攻华夏的祭旗之人。想必等你的脑袋被我们挑在旗杆上，被所有华夏职业者看到的时候，一定能对他们的心理造成一场沉重的打击。说起来，还要感谢你最近这段时间所拉拢起来的人气，整个华夏都将你视为了第二位护国神帅。可惜，你这位护国神帅还没成长起来，就要遭遇夭折了。李坤一脸凶狠地盯着前方的秦风。想用冥界的残酷计划突破他的心理防线，可结果并不如他意。秦风在经过短暂的惊讶之后，很快就恢复了原来的平静，默默听完李坤描述的场景之后，不屑的掏了掏耳朵，调侃道：“没想到过了这么长时间，我坤哥的性格还真是一点没变，这张嘴就跟八十岁的老太太一样，光会放狠话。难道你不知道一句千古不变的定律吗？什么定律？反派死于话多啊！”你，李坤的语气一致。再次体验到了秦风的毒舌，可他很快就忍下怒火，凝神看向将秦风包裹起来的那层护罩，冷声道：“哼，如果我所料不错，你这层护罩就只能免疫物理和魔法伤害吧。”小魂，杀了他！李坤大手一挥，他身后的那只黑色阴影顿时走上前来。幽魂大军，类型：冥界传说生物，等级：神，五阶，攻击：一百九十点八亿，魔防 ：max， 物防。Max， 血量 2,100 亿，魔力 1,272 亿，技能幽魂咆哮，召唤幽魂军团，幽魂特性神魂吞噬。这只幽魂大军的属性足足是白骨之王的十倍，但是他所拥有的战力却是一百个白骨之王也不能媲美的，因为他有一项逆天的属性，无视物理和魔法伤害。仅凭这一点，一旁的白骨之王就无法伤到他。同样的，他的攻击方式也不是物理和魔法伤害。而是神鬼莫测的神魂伤害，幽魂大军从李坤身上直接穿了过去，性格孤冷的他二话没说，直接就向秦风扑了过去。
，一双利爪直接穿透了他的剑气护罩，狠狠地向秦风的脑袋劈去。速度之快，根本不给众人反应的时间，他的利爪就像穿透剑气护罩，从秦风的头颅一路划过他的身躯。过程之顺利，就连发起攻击的幽魂大军都感觉到有些懵逼，因为他眼前的少年完全就没有一丝想要躲闪的机会。更离奇的是。这个家伙到现在都没有出现血量减少的提示。就在他不知所措的时候，秦风微笑着抬起了头。他的魂之真意天赋果然可以直接无视这种灵体类生物的攻击伤害。刚刚那一瞬间，在绝对暴击的加持下，他的魂之真意直接百分之一百豁免了幽魂大军对他的攻击。望着完好无损的秦风，不光是幽魂大军愣了。第218章，神级之上的境界，真正的神明。在场的所有人都愣住了，可不给他们反应的机会。秦风直接一记是神鬼斩就劈了出去，并附加了一次千倍暴击。他现在的攻击属性是 22,743 基础伤害是 161,475.3 暴击倍率是70倍。是神鬼斩的伤害就是 3.1083 亿，再加上千倍暴击，就是 3,108.3 亿。而对面的幽魂大军才 2,100 亿的血量，只是承受了是神鬼斩的第四次伤害，就直接被秒杀了。不仅如此，在是神鬼斩浩瀚的攻击范围下。就连一旁刚刚被复活的白骨之王也受到了毁灭性的打击，他的血量连第一波技能伤害都没撑过，直接变成了一堆骨粉。若不是李坤身旁还有一位神龙工会的成员存在，秦风这一击都能把他也笼罩进去。但他一剑斩杀两大神级亡灵的场面，还是让现场的所有人都震撼到了。特别是下方那些原本以为自己已经死定的职业者们，此刻全都面色通红的欢呼起来，不断的呼唤着秦风的性命。就连秦风身旁的赵新安。此时也是激动的眼含泪光，在见到白骨之王本尊的那一刻，他就以为这次要栽了。后来又看到神级五阶的幽魂大军，更是让他的一颗心沉到了谷底。可现在看到秦风这久违的惊天一剑，他突然觉得这次或许还有生还的希望，前提是对面的李坤实力不要那么变态。很不错，你这一剑的威力至少有三千亿的伤害，应该已经是你的权利了吧？如果本座猜的没错，你应该拥有千倍增幅的能力。能在这个阶段就秒杀神级五阶强者，是一个十分不错的能力。如果你愿意成为本座的异界傀儡，本座就就放你一条生路，如何？届时你可以成为整个华夏的王，非必要时刻，本座可以不征用你的身体，只需你每日为我冥界收集信仰之力即可。你觉得如何？秦风的惊天一剑将对面亡灵主君的本体意识都惊了出来。他本以为一个幽魂大军就足以解决眼前的少年了，但是现在看来。还是得靠他亲自出手，不过他也因此看中了秦风所拥有的能力，可以成倍反伤的防御护盾，可以大幅度提升攻击伤害的增幅能力。这两样能力获得任何一样都足够他统一整个蓝星，因此他才升起拉拢之心。但秦风可不是李坤那种为了活命而不择手段之人，对于自己的身体，他宁愿被毁掉，也不会让别人来占据。但他此刻并没有说话，而是在思考要如何才能救下那个神龙工会成员。要知道，他现在唯一的控制能力就是可以将敌人冻结起来的冰焰剑气斩了。但是早在之前抢杀世界 BOSS 的过程中，秦风就已经发现了神级强者拥有强行震散他技能附带效果的能力，而且那还是一名神级一阶的前者，更别说是眼前这个实力足以媲美神帅的亡灵生君了。见秦风迟迟没有说话，那位亡灵主君还以为他心动了，再次添油加醋地说道：“怎么样？只要你同意，我可以立刻让你拥有。”和我这具异界傀儡相同的实力，甚至是超出这具傀儡的实力，你应该还不知道，在你们这些所谓的神级强者之上，还有很多层境界吧？什么境界？听到亡灵主君提及的话题，秦风瞬间来了兴趣。他正愁无法区分之前看到的那些神魔等级呢，而眼前这个家伙竟然知道神级之后的境界。见到秦风对提升力量来了兴趣，亡灵主君嘴角升起了一抹得意的微笑。看来没有人能摆脱变强的诱惑呀、啊！不管是他现在的这具傀儡之躯。还是眼前这位拥有着强大能力的少年，都对神级之后的境界拥有着致命的好奇心。望着秦风兴致盎然的表情，亡灵主君知道自己的洗脑已经成功了一半，只要再放出下一半诱饵，就能彻底将其俘获。于是他也没有墨迹，直接说道：“我接下来的话可能会颠覆你的想象，你一定要做好心理准备。首先，你们人类世界这些所谓的神级强者，并不是真正的神级，而是介于凡与神的过渡阶段，也叫伪神。”真正的神明需要拥有数量庞大的信徒，然后利用信仰之力点燃神火。只有成功点燃神火的生物，才能摆脱凡人的身份，称之为神。但是这个阶段的神
，还不是真正的神，只能叫半神。要想成为真正的神，还需要凝聚可以沟通天地法则之力的本命位格，也叫神格。拥有神格的神，才是宇宙中真正意义上的神。他可以利用法则之力，利用信仰之力，完成常人所不能想象的行为。比如你们神话传说中时常提到的言出法随能力，就是凭借信仰之力来完成的。除此之外，神明还能根据自己精通的法则之力。来达成你们凡人所畏惧的天灾效果，比如飓风、陨星天降、大陆开裂等，比晋州要强无数倍的力量。此能力也叫神律技能。这个阶段的神名叫真神，也叫下位神。在此之上，还有中位神、上位神、主神、神王以及创世神。每提升一次神阶，都能提升至少十倍的综合实力。仅仅是一名半神，就拥有你们凡人难以企及的强大实力。用你们当前这个世界的力量体系来说。一名半神所拥有的力量属性就上万亿之多，而他的生命更是达到数十万亿。现在，你知道自己所处的世界是多么渺小了吗？只要你愿意成为我的傀儡之躯，这个世界的信仰之力，我可以分你一成。这一成就足够你成为点燃神火的半神。只要你表现得好，能够在其他神系的竞争中争取到更多的信徒，哪怕是直接成为凝聚神格的真神，也不是不可能。到时候，你就能成为本座的附庸之神。以我的名义征战诸天万界，你觉得如何？亡灵主君一口气向秦风讲述了很多有关神明的信息，所画的大饼也是史无前例的巨大，就连秦风身旁的赵新安，还有那位神龙公会的成员，都忍不住产生了心动的表情。如果不是听到这位亡灵主君的叙述，他们估计一辈子也不会世界是如此之大，宇宙是如此波澜壮阔。听得他们都想立刻答应下来，成为这位亡灵主君口中的附庸之神，做那一神之下。万物之上的强大神明，而秦风也在亡灵主君的叙述中，逐渐对他之前看到的那些神魔有了进一步的认知。仅是一名半神，就拥有着万亿的属性，也就是三万亿的攻击伤害，还有三十亿的血量。而他所看到的那些拥有上百亿属性的神明，应该就是亡灵主君口中的真神了。听他的语气，他的本体好像还是一位等级不低的神明，竟敢扬言让他成为一名真神，还不怕他造反？仅凭这一点，对方的本体。就可能是一名上位神或者更高级别的主神。秦风深吸一口气，突然想起对方刚刚所提到的另一点，忍不住问道：“第219章国运对抗赛的真相，诸神剧本。你刚刚所说的和其他神系的竞争是怎么回事？难道已经有很多神明盯上我们的世界了吗？”“确实是这样。”亡灵主君似乎已经吃定了秦风会成为他的傀儡，一点也不担心他会从自己手中逃脱，所以对他的问题可谓是有问必答。望着秦风一脸求知的目光，他再次开口说道：“我想你们都已经注意到了，天道意志让你们收集国运雕像和信仰之力的要求吧？这就是每个世界被诸神盯上的统一前兆。我之前说过，真身可以利用法则之力，而神王则可以利用天道之力。你们现在所经历的这些活动，都是诸神提前写好的剧本。因为诸神虽然强大，但依旧受到宇宙规则的限制，无法凭空降临一个全新的世界。”只有接触这个世界本土生灵的信仰之力，才可降临这个世界。所以，接下来你们各个国家会陆续凝聚出国运雕像，然后为他们收集信仰之力。为了让你们产生信仰，他们会释放一系列的灾难，让你们向他们求助。只有身处苦难中的生灵所带来的信仰之力才会更加纯粹。而让我感到意外的是，你们这个国度的人民竟然不信仰诸神，或者说只是虚伪的信仰。当你们需要神明的时候，你们才会去临时祷告两句。可一旦达不到自己想要的效果，那怕是神明，你们也会说去 N M D。相比于神明，你们更加信仰自己的祖先，所以在诸神降临的时刻，你们华夏的本土神像才无法凝聚。而我，就是受到你们华夏神明的托付，来为你们这个国度降下苦难的。亡灵主君说到这里停顿了片刻，他知道自己所说的这个消息可能会颠覆眼前这个人类少年的认知，所以需要给他一点消化的时间。毕竟在他们曾经的认知中。神明都是庇护苍生的存在，现在突然告诉他，神明只是圈养他们的奴隶主，想必对方一定很难接受这个事实。不过令亡灵主君感到意外的是，秦风听到他的话语，并没有表现的过激，因为他对所有的神明都不感冒。在他的印象中，全世界的神话传说都好像一个剧本写出来的一样，都有一个创造天地万物的神，都有一个创造人类的神，都有一个化解大洪水的神。这要放在小说界，那就是妥妥的抄袭。而且这些神明所存在的意义。好像就是为了惩罚众生一样，稍有一丝不顺，降灾。尔等凡人竟敢不尊重我，赏你三年大旱。所以对所谓的神明
，秦风从来都不敢冒。以前他一直相信没有神明，即便有，也最多是强大一点的生灵。所以对于亡灵主君话语的真实性，他没有丝毫探究的兴趣。只要从对方口中确认了他想要知道的，诸神会像他猜测的那样，在阵营对抗赛的最后阶段降临就行了。相比于信仰诸神，秦风更相信华夏民族一直以来所遵循的民族精神，那就是人定胜天。可秦风对于亡灵主君的话语没有反应，不代表在场的其他人也没有反应。就比如他身旁的赵新安，此时就有点无法接受亡灵主君的说法。一直深受华夏文化熏陶的他，对于华夏传说的神明形象认知一直都是正面的。此刻突然听到亡灵主君将他的所有认知推翻，顿时有些激愤地对其反驳道：“你放屁！我们华夏神明怎么可能会是你们这些邪魔口中的形象？这一定是你对我们华夏神明的抹黑。”我华夏神明从来都不需要你们所谓的狗屁信仰，他们靠的是自己的修行。对于赵新安的反驳，亡灵主君早有预料，也不在乎。就像大象从不倾听蚂蚁的哭诉一般，眼前的这些人类对他来说都是生产信仰的工具罢了。只有眼前的这位人类少年是他唯一在乎的，可以管理这些信仰工具的最佳人选，比他现在使用的这具傀儡还要合适。而他之所以要苦口婆心规劝眼前的少年，是因为制作傀儡需要对方绝对自愿的配合。如果对方不配合，他就无法对其进行傀儡改造，只能选择杀掉对方。因为如果放任其存在，绝对会是对自己统治华夏的巨大威胁。因此，他再次迫不及待地向秦风追问道：“怎么样？你想好了吗？是否要成为本座的附庸之神？只需交出你的一丝本命神魂，你就能瞬间拥有超出这个世界所有人的强大力量。当时候，你就是这个世界唯一的主宰。只要你按时向我提交信仰之力。”我保证不会对你的生活进行一丝干涉，那时候你可以尽情享受掌控整个世界的快乐，财富、美女、权力，统统都是你的。亡灵主君的话语蕴含着无尽的诱惑，仿佛只要你点点头，就能立刻拥有他所说的一切。但是秦风可不是那种轻易就能被洗脑的家伙，最主要的是对方所说的一切，他凭自己的实力也能完全做到。我能站得做到的事，干嘛要去给你当狗呢？别的不说。就说他正在和美女贴贴的时候，对方突然要借用他的身体怎么办？这应该算谁的？光是这一点，他就不可能答应对方的要求。见自己想要知道的都已知道，秦风也不再跟对方墨迹。在赵新安两人的目光中，他一脸坚定地抬起头，望着对面满眼期待的亡灵主君，又摇了摇头，说道：“抱歉，我有精神洁癖，不喜欢跟别人共用一具身体。至于你说的想要统治华夏的想法，我想。”你现在可以回去告诉那些神魔了，就说华夏有我秦风罩着，谁想要染指这片土地，尽管放马过来，只要他能斩断我手中的这把破剑，就能获得我身后的这片土地，否则他的小命就得交代在这里。实不相瞒，我手中的长剑早已饥饿难耐了。听到秦风的答复，对面的亡灵主君微微一愣，随后有些不敢相信的看向秦风。这么说来，你是要拒绝本座的招揽了？说完。那位亡灵主君就挥了挥手，一只跟秦风刚刚所斩杀的幽魂大军一样的黑影就被他召唤出来，随后又是九只、十只百米之巨的幽魂大军站在一起，直接化作了一片浓郁的乌云。他们身上所散发的神级五阶气息，更是让下方刚刚升起希望的职业者们愣在原地。这么多神级五阶的生活，竟然被对方挥挥手就召唤出来了。秦风大佬的那种攻击，还能应付得过来吗？亡灵主君死死地盯着秦风，只要他敢说一个不字。就会立刻对他进行毁灭性的打击。见状，秦风先是低头打量了一下下方的人群，发现里面有等级达到七转的牧师之后，微微放下心来。七转牧师已经掌握有复活同级职业者的技能，这就是他想出来的唯一能救下那位神龙工会成员的办法。先把他和李坤一起杀死，然后再将其复活就完了。一切确定之后，秦风也挥了挥手，身后同样出现了七只巨大的幽魂，正是他是神凶甲的特效技能。召唤七只拥有他 200% 属性的原罪七魔神虚影，七魔神的出现瞬间使得对面始终都很淡定的亡灵主第一次露出了惊恐的表情。是神帝兵，第220章神级九阶生物。亡灵主君，你竟然获得了是神帝兵的认可，你是是神者，怪不得你身上的能力那么古怪。我明白了，我全都明白了。你们这个世界注定要不得安宁。秦风，今日看来是真的留你不得，实在是可惜了。你这副皮囊，现在就算你求着做本神的傀儡，本座也不敢收你了。本座可承受不起你身上的因果之力。亡灵主君的眼珠子都快瞪出来了，他万万没想到，眼前的这位少年竟然会是是神者，是当年那位当年仅凭一己之力
，搅动整个宇宙的是神者。当年有无数神明、无数神系，因触及他的锋芒而被其斩于剑下。若不是全宇宙的神明提前获知了他的计划，在他尚未成长起来之前，将他灭杀在摇篮中，恐怕所有神明都将不复存在。可他现在竟然看到了是神者的复苏，太可怕了！一定要将其灭杀，就算杀不了，也要把这个消息给散播出去。亡灵主君心思电转，很快就想明白过来一切，挥手命令十只幽魂大军向秦风杀来。而秦风身上的两件是神帝兵，也早已饥渴难耐。刚刚斩杀那只幽魂大军和白骨之王的时候，可让他们吸足了神性之力。弑神魔剑的第六条裂痕修复进度直接暴涨了 50% 之五弑神胸甲则更夸张，直接修复完成了两条裂痕。此刻，面对急速冲来的十只幽魂大军，都不用秦风交代，他身后的七只原罪魔神虚影就冲了出去。为了让这七只魔神拥有和幽魂大军对抗的能力，秦风刚刚在召唤他们时，直接对他们附加了一次万倍暴击。在弑神胸甲再度修复两条裂痕之后，秦风的各项基础属性再度上涨了两千点。此刻，他的攻击属性为 28,743 防御属性为 19,162 血量为 287,430 而原罪七魔神的属性也提升到了他的 600% 再加上七十且额外万倍的暴击增幅。每一只原罪七魔神的攻击属性都高达 1,207.2 亿，防御属性为 804.8 亿，血量更是高达 12,072 亿。这个属性已经直逼神级八阶强者。面对攻击只有190亿、血量只有 2,100 亿的幽魂大军，只需一次攻击就能将其秒杀了。因为原罪七魔神还有一个对幽魂类生物攻击额外增加 600% 的强大特性，因此只是一个照面。那十只令众人感到恐惧的幽魂大军就化为了虚无。庞大的神性之力被秦风身上的弑神帝兵全部吞噬一空，弑神魔剑的修复进度瞬间暴涨到了第八条的 30% 之弑神胸甲暴涨到了第六条的 50% 秦风的各项属性也因此再度提升了 5,000 点。而七只原罪魔神虚影在斩杀了那些幽魂大军之后，并没有一丝停留，直接向着对面的亡灵主君飞去。其中五只负责拖延亡灵主君的行动，另外两只则趁其不备，瞬间将控制神龙工会成员的两只骷髅战士斩杀。将其带回到秦风身后。令人意外的是，对面的亡灵主君在注意到这一幕之后，并没有阻止。对于这些蝼蚁的生死，他从来就不在意，因为如果他能杀了眼前这个是神者的话，这些人类蝼蚁有多少都不够他杀的。反之，如果他不能杀死眼前的是神者，那就算他提前杀了这个蝼蚁也没有意义。根据他对人类情感的了解，这个蝼蚁在弑神者心中的分量根本就是微不足道。若是他能将真正的关灵绑来，或许还能威胁到对方一点。两名魔神虚影将那名神龙工会的成员送到秦风身旁之后，转头就冲向了对面的亡灵主君。谢谢你，秦风。神龙工会成员因四肢折断，此刻正被一旁的赵新安搀扶着，看向秦风的眼神满是感激。可很快，他的目光就被七只原罪魔神和亡灵主君的战斗场景吸引了过去。因为亡灵主君并不是灵体类生物，所以七大魔神只能对他造成 1,207 亿的基础伤害，失去了额外提升 600% 伤害的特殊效果。可让人意外的是，七只魔神虚影的攻击落在亡灵主君的身上时，并没有对其造成一丝伤害，只有一道道快速闪过的 miss 符号。这一幕让刚刚升起些许信心的现场观众皆是心中一沉。要知道，这七只原罪魔神可是拥有着神级八阶的实力，却无法对眼前的亡灵主君造成一丝伤害。造成这一现象的原因只有一个可能，那就是这只亡灵主君的实力已经到达了神级九阶巅峰，这是实打实媲美华夏神帅的实力。在众人的惶惶不安中，亡灵主君也快速展现出了自己的实力。只见他随手一击，就拍掉了一只魔神虚影四分之一的血量，随后更是取出一把魔杖，双手一晃，七只原罪魔神的虚影就瞬间化为了虚无。而亡灵主君的属性信息也出现在众人的面前。亡灵主君，傀儡之躯，类型神话生物，等级神九阶 ，L V 四百，攻击三千三百亿，魔防 Max。物防 max， 神防 2,150 亿，血量 35,000 亿，法力 22,000 亿，技能神魂震荡、神魂禁咒九阶，寒冰大炼狱、冰系禁咒九阶，梵天之焰、火系禁咒九阶，召唤亡灵大军。天呐，竟然真的是神级九阶的强者！这下完蛋了，哪怕是神帅来了，都无法保下我们吧？看看他那恐怖的属性，光是基础攻击都有 3,300 亿。掌握的技能还全都是九阶禁咒，怪不得他能一击就将神级八阶的魔神虚影给震成虚无，实在是太可怕了。
。面对亡灵主君豪华的属性面板，下方的所有职业者都变得面如土色，对于自己活下来的可能不再抱以希望，因为这个实力已经是他们认知中最顶尖的存在。只有各大国家的镇国强者才能拥有这样的实力。望着天空神色如常的秦风，下方的职业者突然大声呼喊起来：“秦风大佬，您快走吧，不要管我们了。平民的实力，想要退走还是很轻松的。”对，秦风大佬，这个亡灵主君的实力太恐怖了，以您现在的实力，明显是打不过的，不如以退为进，留得青山在，不怕没柴烧。没错，秦风大佬，您的等级现在还不高，能够拥有神级八阶的实力已经是极限了，不如先行撤退，等您实力再提升一波，就能碾压这个狗屁的亡灵主君了。到时候您别忘了顺手给我们复个仇就行。生死危机面前。所有人都宁愿放弃自己的生命，也要换取秦风的存活，因为通过亡灵主君刚刚的话语，他们已经知道蓝星即将进入灾难纪元，唯有眼前的少年拥有庇护整个华夏的能力，只要给他一定的成长时间，哪怕是亡灵主君口中的神明来了，也不能撼动华夏分毫。在种族存亡的关键时刻，每个华夏人都能分清大是大非，也能毫不犹豫地献出自己的生命，这是华夏为何能成为蓝星唯一一个历经五千年都不曾断了传承的主要原因。因为每个华夏人都不会将希望托付给虚无缥缈的神明，不管是天灾，还是人祸，只需振臂一呼，定将重现一方有难，八方支援的壮观景象。这震天的呼声，第一次让高高在上、从未将下方的所有人放在眼里的亡灵主君生出了异样的神色。第221章，一箭十万亿伤害，亡灵主君族，他似乎终于明白，为何那些神明要让自己的信徒深陷苦难之中了。因为如果真的没有任何事可以难住这个民族，没有让他们心生绝望的危机，他们是真的什么都不怕呀、啊！连这种奉献自己的生命换取同伴安宁的举动，他们都能做得这么毫不犹豫，还有什么是能让他们怕的？估计也就只有一种可能了，那就是没有希望，让他们看不到反抗的希望，看不到自己能够胜利的希望，这样他们就会将希望放在虚无缥缈的神明身上了，并产生供神明存活的信仰之力。怪不得。当年的所有神系会放下一切的界定，誓死也要斩杀一个从凡灵中成长起来的是神者，并不是这个是神者盗取了神明才配拥有的力量，也不是这个是神者掌握了可以斩杀他们的实力，而是这个是神者为他们的信徒带来了推翻信仰的希望，这是每个神明赖以生存的根本利益。如果真的让这个家伙成长起来，那他们这些宛如寄生虫一样的神明还有存活下去的可能吗？还有存在的意义吗？想通了这一点之后。亡灵主君眼中的杀意逐渐坚定起来。原本他还心存一丝侥幸，想要征服这个少年作为自己的傀儡，但现在看来，他的这个想法实在是太天真了。小家伙，这就是你的全部实力了吗？如果你只有这点本事的话，可是保不下这些蝼蚁的哦。亡灵主君高举手中的权杖，一股神魂攻击的波动再次浮现出来。他相信，就算对面的少年拥有无视神级五阶神魂攻击的能力，也已经是极限了。毕竟那只神级五阶的幽魂大军只有190亿的攻击伤害，而他可是有着 3,300 亿的攻击伤害，整整是对方的17倍。更何况他的技能还有着增幅10倍伤害的能力，这一下打出去就是 3.3 万亿的伤害，就算是半神，也得被他打掉 1% 的血量。他可不相信，眼前这个少年能拥有比半神还强的防御力。望着亡灵主君的动作，秦风当然不会让他得逞。这一击若是真的打下来，就算他能够安然无恙。现场的其他人可就尸骨无存了，这可不是他想要的。望着对方 3.5 万亿的血量，秦风一直在计算自己能不能一击将其秒杀。经过刚刚那十只幽魂大军所带来的提升，他现在的攻击伤害是 43,743 点，额外伤害是冰火奥义 10% 之十，噬神魔剑 800% 之八神胸甲 600% 基础伤害就是 616,776.3 再带入噬神魔剑的伤害公式。6 1一万六千七百七十六点三 x 五百百分号 x 5 x 7 0就是 10.79 亿的伤害，辅以百倍暴击就是 1,079 亿，千倍1万零七百九亿，万倍 10.79 万亿。如果按照节省的方式来打，施展四次千倍暴击最为合适。但是眼前的情况明显不适合他打持久战，所以经过不到一秒的思考，秦风果断挥出一记万倍暴击。就在他挥出长剑的 0.0001 秒。对面的亡灵主君心中顿时涌现出一阵无比强烈的危机感，以至于他果断放弃了已经催动到一半的攻击技能，转而凝聚出一道拥有他十倍血量的防御护盾，牢牢挡在他的身前。
，可他心中的那股危机感非但没有得到减轻，反而在因为剑气的靠近而变得更加强烈。这是什么攻击？亡灵主君只来得及一声怒吼，就亲眼看到秦风挥出的剑气直接无视了他的护盾，随后精准的穿过他的身体。只是一瞬间，他原本雄厚的血量就消散一空，而他终于体会到了刚刚那道攻击的真实强度。十万亿，眼前的少年竟然拥有十万亿的伤害。而且还能无视他的所有防御手段，直接作用在他的生命属性上，这种诡异的攻击，他活了这么多年都没见到过。这就是是神者的能力吗？还是说靠的是是神帝兵的能力？在意识消亡前的最后一秒，亡灵主君都还在猜测秦风是如何造成的这种攻击。对于是神者的能力，他终于有了切身实地的体会。果然如传说中的那般可怕，仅仅才六十级的凡人就已经拥有了和半神交手的实力，此子所带来的威胁。已不再是他这位小小的冥界之主所能消除的了，除非是现在就亲身降临，不然等他成长起来，挥挥手就能覆灭自己的整个冥界。可问题就在于，受到宇宙意志的限制，没有本土信仰之力的支撑，任何神明都无法以真身降临某个全新的世界。这个家伙，或许比上一任的那位是神者还要强，而他所带来的诸神之战，也将会史无前例的激烈。小子，你不要得意，虽然你斩杀了本座的傀儡之躯。却无法抹除本座的这丝神魂。待本座回到冥界之时，一定会第一时间将你的消息散播出去。你跟这个世界都将覆灭在诸神的怒火之中。抓紧享受最后的宁静吧。亡灵主君最后留下一段虚无缥缈的声音，就随着他的躯体缓缓消散了。在他的躯体只剩下一个头颅时，属于李坤的意识终于被放了出来。他刚刚虽然不能说话，但却能清楚地看到外界的一切。此刻的他望着秦风的目光，充满了深深的不甘。秦风。我不服，我不服啊！为什么我永远都无法超过你？为什么我都成为了神级强者，还是无法杀了你？可恶，可恶！苍天不公！李坤的话还没说完，就跟着最后的头颅一起消散在了天地之间。这一次，他可没有卷土重来的机会了。秦风说过，只要他敢来找自己复仇，就一定会将他亲自手刃。这从来就不是一句空话。随着亡灵主君的死亡，下方的那些亡灵生物也开始变得躁动起来。失去了亡灵主君的控制，这些亡灵生物骨子里的杀戮本性开始浮现出来。他们可没有其他生物那种失去首领之后就会溃逃的恐惧意识。于是，原本还想木桩一样站在原地的各个等级的骷髅战士们，拥有八转九转实力的骷髅骑士们，还有那数十只拥有圣级实力的骷髅巨人们，全都开始举起手中的兵器，准备向那群被他们聚集起来的人类和妖兽发起致命一击。就在这时，一道大无边际的蓝色剑气快速划过了整片森林的上空，将所有除人类以外的生物全部冻成了一座栩栩如生的冰雕。然后冰雕之内开启蒸腾起一道道幽蓝的火焰，只是一瞬间，就将冰雕里面的所有生物全部烧成灰烬。这一幕深深的震撼了那些脸上还残留着决然之意的职业者，他们甚至还保持着高举双手、卖力呼喊秦风撤离的姿势。谁知道，仅过了一瞬间，天上让他们心生绝望的亡灵主君不见了。四周绿意盎然的森林也化作了晶莹剔透的冰天雪地，那些个个拥有着滔天实力的亡灵大军也化成了一捧捧被冻结的骨灰。自己等人竟然获救了，从媲美华夏神帅的亡灵主君手中活下来了。而做到这一切的，还是他们刚刚还在拼命呼喊让其逃离的秦风。一阵冰凉的寒风吹过，在场的数万职业者全都不约而同的打了个冷战。第222章，以凡人之躯比肩神明。叮。恭喜你斩杀了亡灵主君的傀儡之躯，守护了善良的同胞，奖励终极审判次数 x 3 0恭喜你斩杀了神级九阶的亡灵主君，等级提升20达到直接上线，请尽快前往转职神殿进行转职。恭喜你斩杀了圣级巅峰的骷髅巨人，等级已达上限，无法获取经验，获得守护积分加 5,000 恭喜你斩杀了圣级巅峰的骷髅巨人，获得守护积分加 5,000 恭喜你斩杀了九转巅峰的骷髅骑士，等级已达上限。无法获取经验，获得守护积分三千。恭喜你斩杀了八转巅峰的巨型骷髅，获得守护积分一千。叮，噬神魔剑吞噬了亡灵主君的神性之力，他的复苏进度增加了。叮，噬神魔剑的复苏进度已达到当前阶段的上限，若想开启第二阶段，需要获取神火之力对他进行淬炼。叮，噬神胸甲吞噬了亡灵主君的神性之力，他的复苏进度增加了。叮。是神胸甲的复苏进度已达到当前阶段的上限，若想开启第二阶段，需要获得神火之力对它进行淬炼。姓名：秦风，职业：魔剑宗三转。
，等级 L V 8 0 Max， 务工 63,663 魔工 63,663 神魂 63,663 物防 42,442 魔防 42,442 血量 H P 636,630 法力 M P 424,420 属性力量 21,221 体质 21,221。精神 21,221 智力 21,221 敏捷 21,221 天赋一，绝对真伤；天赋二，冰火奥义；天赋三，魂之真意；天赋四，绝对暴击。你在战斗中的任何行为都将百分百触发十至一万倍的暴击效果，当前保底倍率九十倍。Buff 无双剑域，主动技能修罗邪光斩、剑气护罩、冰焰剑气斩、噬神鬼斩，守护积分5 0 3 6 W。守护审判，初级 X 0中级 X 1中级 X 3 5装备：噬神魔剑、噬神胸甲、噬神魔剑，严重受损。品质：超神器。装备等级：无限制。复苏进度：裂痕石斜杠100进度 100% 上限。属性加成：力量加 10000， 智力加 10000， 体质加 10000， 精神加 10000， 敏捷加10000。武器特效：神剑的祝福，被动。每秒恢复血量加一千，魔力值加一千。神剑的速度被动，攻击速度加百分之一千。神剑的加持被动，攻击伤害加百分之一千。神剑的极限被动，攻击范围加百分之一千。神剑的庇护被动，可为佩戴者施加混沌命格，随心塑造新的身份，神明亦不可窥探。神剑的守护主动，激活后随机召唤十只无视物理伤害的神剑守护灵，拥有佩戴者百分之一千的相同属性。对怨魂类的生物额外造成 1,000% 的伤害，每分钟可激活十次，不消耗任何法力值。噬神胸甲严重受损，品质超神器，装备等级无限制，修复进度裂痕石斜杠100进度 100% 上限。属性加成：力量加 10000， 智力加 10000， 体质加 10000， 精神加 10000， 敏捷加10000。武器特效：神之祝福，被动，每秒恢复血量加 1,000。魔力值加一千，神之加持，被动攻击伤害加 1,000% 神之壁垒，主动激活后可释放一道相当于佩戴者 1% 万血量的护盾，每分钟可激活一次，不消耗任何法力值。神之免疫，被动可使使佩戴者免疫任何形式的诅咒、蛊术、巫术等间接性神魂攻击。神之隐逸，主动可隔绝佩戴者与外界的所有联系，达到从视觉和神神识之中的双重隐身效果，神灵亦不可查。每分钟可激活一次，效果持续30秒，不消耗任何法力值。神之庇护，主动激活后随机召唤七只无视物理伤害、无视魔法伤害的原罪魔神虚影，拥有佩戴者 2,000% 的相同属性，对神话类的生物额外造成 2,000% 的伤害。每分钟可激活十次，不消耗任何法力值。亡灵主君的死亡给秦风带来的收获是巨大的，不但让他的等级直接提升到了三转的上限，还让他两只吞金巨兽的修复进度统一达到了第十条裂痕。并且还给他带来了三十次终极审判的次数，以及加上森林中那些零零总总的亡灵大军，总共二十五点三六万的守护积分，使得秦风施展万倍暴击的次数一跃达到了九十次。现在就是同时来十只半神，他也有信心能应付下来。这一刻，始终萦绕在秦风心头的危机感终于松懈了很多，让他有了一丝喘息的机会。不得不说，冥界这个世界还真是他的送财童子。每次当他缺乏资源的时候，对方就会心有灵犀一般的出现。对于秦风来说，亡灵主君给他带来的收获，除了实力有所提升之外，更主要的是给他带来了关于神明方面的知识，让他对自己接下来将要面对敌人有了大致的了解。最起码让他知道了，没有本土生灵的信仰之力，就算是主神也是无法强行降临的。这可是他目前最需要的新手保护期了。只要自己能够在对方收集到足够的信仰之前，提前拥有斩杀对方的实力。那么，不管是什么主神还是神王，统统都是他的剑下亡魂而已。不过，秦风还是没有彻底放松警惕的，因为他也不确定最后的对抗阶段开启时，对方会不会直接降临一个上位神下来。到时候，哐哐给自己一通乱干，那他可就哑麦蝶了。就在秦风专心清点着自己此行的收获时，下方的人群中突然传来一声响亮的耳光声：“操，老子竟然没死！”一名战士职业的大汉率先在寒风的吹拂下清醒过来。望着天上已经消失的亡灵主君的身影，还有四周晶莹剔透的冰晶森林，狠狠给了自己一巴掌。他的举动
，很快就将周围的其他人也跟着唤醒。很多人脸上还残留着刚刚规劝秦风撤退的决然之色。没想到，就过了一瞬间，不但天上的亡灵主君消失了，就连四周的景色也发生了翻天覆地的变化。从一开始绿意盎然的森林，变成了现在寒风刺骨的冰天雪地。这一切，全都是天上那个白发少年所致。一剑斩灭亡灵主君，一剑冰封百里森林。此等伟绩，与神明何异？望着天空中那道挺拔的身影，所有人脑海中都飘过了一句形容词：以凡人之躯，比肩神明。就当他们想要高呼少年的名讳时，一道充满担忧的声音突然从天而降。下一秒，众人就看到一位美帝盖过四周冰雪的高挑女子，猛地扑进了秦风的怀中。阿风，你没事吧？来者正是从万族战场火速赶回来的关岭。原本他正和神龙工会所有的职业者一同抵抗着冥界生物们入侵，突然就接到了总部发来的一条消息，告诉他有人工会有个执行任务的成员已经失联了十几个小时，但是在半个小时前突然发送了一条冒充他身份的联系信息，而那道信息的联络人正是被神龙工会无比重视的秦风。第223章，那你一会可不要求饶哦。刚一听到这个消息，关灵的内心就是咯噔一声。位于战场第一线的神帅陆星河更是直接命令他立刻前往通讯地点，务必要寻到秦风的踪迹。于是就有了这一幕。关灵用力抱了秦风好久，确认他真的是站在自己面前之后，内心的恐慌感这才渐渐平息下来。刚刚在来的路上，他都不敢想象，如果这个家伙出事了，自己该怎么面对。特别是当他听到骗子是以自己的身份将少年骗过来的时候，内心更是充满了愧疚。好在这个家伙的实力依旧无人能敌，并没有出现他所想象的意外情况。万般庆幸之余，关灵又感到有些气愤，气愤少年行事是如此的冲动。只见他突然从少年怀中抬起头，摆出自己年长几岁的架势，伸手捏住他的下巴，教训道：“你这家伙，难道就不会确认一下信息的准确性再行动吗？明知道前面是陷阱，你还傻乎乎的往里跳？万一你要是出现什么意外，姐姐要怎么才能跟雪姨交代？”面对关灵的问责，秦风并没有急着回答，而是握住他的小手，用只有他们两个人能听到的声音反问道。如果是玲姐听到我的求救信息，会因为知道前方有陷阱而置之不理吗？当然不会。关灵丝毫没有犹豫地摇了摇头。秦风微微一笑，露出了你懂的眼神，云淡风轻地说道：“所以啊，当我听到玲姐有危险，别说前面是陷阱，就算是刀山火海，也无法阻拦我的脚步啊。”秦风的话语很轻，轻到就像是在哄三岁小孩，可落在关灵耳中，却让他的娇躯止不住的一颤，眉目之中瞬间氤氲弥漫。作为一个女生。关灵虽然表现得很坚强，可她还是和其他女生一样，同样渴望着自己人生中能有一个为她撑起一片天的温暖依靠。而现在，她找到了，就像雏鸟找到了归巢，船舶找到了港湾，眼前的少年就是他值得托付一生的男人。于是，在下方数万名观众比看到亡灵主君的实力还要震撼的目光中，女子主动点起自己的脚尖，盖上了此生相依的印章。足足过了十几秒，关灵才一脸潮红的抬起头。有些娇羞的拍了一下秦风的胸口，柔柔的骂了一句讨厌。若不是现场有其他人在，他都想好好惩罚一番这个让他芳心大乱的小坏蛋了。秦风见关灵的情绪平复下来，这才转身看向一旁已经完全石化在原地的那位神龙工会成员，以及勉强保持理智的赵兴安。赵老，格林之森的危机已经解除了，剩下的收尾工作，能否麻烦您老多费心一下？放心，都交给我这个老头子吧。你小子今天可真是让老夫感到出乎意料啊！没想到才短短一个多月的时间，当初的小家伙就成长到如此地步了。好，好啊，我华夏有你，何愁不兴？赵新安望着秦风对他一如既往的尊敬态度，十分欣慰的拍了拍他的肩膀。随着秦风两人的身影消失在原地，下方的人群这才突然反应过来：天哪，我没看错吧？刚刚那个美女是神龙工会的关灵女神吗？她竟然主动亲了秦风大佬，而且看他们俩的相处状态。好像早就在一起了。今天大瓜呀，呜、哦，瓜你妹啊！那可是我喜欢好几年的关灵女神，如今竟然名花有主了，这他娘的是噩耗啊！我的心，我的灵魂，此刻就像地上的坚冰一样冰冷。我知道了，不知道大家还记不记得前几天在直线上爆发的那阵讨论热潮？有人在京都学府广场拍到关灵女神和一个不知名男生抱在一起，大家纷纷猜测那个男生的身份是谁，就是咱们的秦风大佬啊！我记得刚刚还有人在职业上爆料，说见到秦风大佬用易容身份打破了京都学府的通关记录，刚刚证明了那个男生的形象是秦风大佬伪装的。一名经常浏览职协的男生
突然神色激动的呼喊起来，感觉自己发现了新大陆。听到他的提示，另一名男生也敏锐的注意到一个细节，他抬头打量了一下四周被冰冻起来的森林，猛地开口说道：“卧槽，你这么说？”当初那个抢杀阿三国世界 BOSS 的神秘法神也是秦风大佬了。大家请看一下四周的这些冰晶森林，像不像之前那个神秘法神的攻击手段？听到他的呼喊，现场的观众变得更加兴奋起来。最近一段时间的神秘事件终于找到了源头，哪有什么天佑华夏，一切都是秦风大佬在幕后负重前行罢了。华夏之所以能在阵营对抗赛领先如此多的进度，并不是他们有多努力，全都是秦风大佬在幕后默默的推动了。正所谓真理。越变越轻。经过众人缜密的推析过后，秦风这段时间所做的一切事情全部被他们扒了出来。一时间，众人对于秦风的感激之情变得更加醇厚了。另一边，秦风并不知道自己走后发生的一切，此刻已经被关灵带到一个陌生的庄园之中，在一张散发着悠悠体香的大床上，坦诚相待。虽然两人之前已经有过一次云雨之情，但那毕竟是在欲念魔神的技能推动下，关灵的意识并不算特别的清晰。此时，在头脑完全清醒的情况下，他宛如第一次经历此事一般，雪白的身躯整个笼罩着一层水蜜桃般的红润，一双修长的小手更是紧紧捂着自己的双眼，只敢透过指缝悄悄偷看秦风。而秦风却毫不客气的俯身上前，霸道的掰开关灵的双手，一手就握住他的两个手腕，望着他有些惊慌的眼神，嘴角升起一抹邪魅的微笑，调侃道：“哼哼，林姐应该还没忘记之前是怎么捉弄我的吧？你要是现在认个错，我还可以放过你。”面对最后的机会，关灵却倔强地摇了摇头。虽然对接下来的遭遇有些紧张，但他可不认为自己会输给这个坏家伙。见状，秦风的好胜心也被激了起来，最后向女子警告了一句：“那你一会可不要求饶哦。”说着就猛地一挺腰，顿时听到一声令人神魂发颤的惊呼，令他仅剩的一丝理智瞬间烟消云散，与眼前家人一同遨游在最原始的欢愉之中。直到夜幕降临，月亮出现在璀璨的星空之上。一直在顽强抵抗的关灵，终于承受不住秦风的勇猛攻势，眼神迷离的连连求饶起来。可已经给过他机会的秦风，哪会轻易的放过他？再次对其发起了新一轮的攻伐。一直到月亮中旬，午夜的钟声响起，这才猛地低吼一声，鸣金收兵。关灵此刻连一根手指头都不想动了。经过秦风深入浅出的教育，他深刻意识到了得罪身旁的少年是多么错误的行为，与他较劲更是一个错上加错的行为。他知道身旁的少年只是为了照顾他的感受才强行停止，但他实在是应付不来了。关灵此时忍不住想到了那位温婉可人的灵思杰妹妹，如果她也在这里的话，应该能勉强满足身边这个小野兽吧。关灵强撑起最后一丝力气，将小脑袋靠在秦风的怀中，嗅着他身上好闻的气息，满足的闭上了双眼。第224章，坑爹的四转任务。一夜无话，当明媚的阳光洒落窗台，秦风从熟睡中缓缓清醒。望着身旁一丝不挂的完美身躯，好不容易平息的心神再次躁动了起来，但他强行压下了心中的悸动，因为眼前的女子还沉浸在熟睡之中，小脑袋枕着她的手臂，美丽而又恬静。或许是感受到她灼热的鼻息，女子修长的睫毛微微抖动了两下，睁开了双眼，好看的脸颊微微一红，有些不好意思的推开了秦风坏笑的脸庞，起身走进了浴室。只不过走姿很像秦风之前从七重地狱出来的时候。飘飘浮浮的，为了防止心爱的女人滑倒，秦风有些不放心的跟进了浴室。两个小时后，洗漱完毕的二人出现在了京都学府的转制广场。原本人潮密集的神殿广场，此刻空荡荡的，没有一位学员的身影。你是说，万族战场的形势并不乐观？来时的路上，秦风向关灵询问起来了万族战场的近况。不问不知道，一问吓一跳，原来现在整个华夏的所有神级强者，已经全都前往了万族战场。除了负责维持国家运转的必要强者外，几乎所有拿得出手的强者全都被紧急抽调到了过去。只不过为了不引起民众的恐慌，这才没有向大众公布此次危机。但是此次危机来的异常凶猛，因为整个冥界几乎是倾巢出动，专门盯着华夏所在的深渊长城进行猛攻。其余国家的军事防线连一点风浪都没有，相当于华夏正在凭借一己之力对抗整个冥界。好在华夏的神级强者够多。神帅陆星河的实力也足够强悍，每次都能将袭击而来的亡灵大军打退。但是目前的情况并不乐观，亡灵大军的每一波袭击实力都在增强，已经快要接近华夏所能承受的极限了。如果华夏守军承受不住，将不得不向其他国家发起求助，当时候一定会受到其他国家的狠狠敲诈，甚至是袖手旁边。最怕的就是不但得不到求助，还会遭受到落井下石。
，这也是华夏一直没有公布这次危机的最主要原因。听到关灵对于万族战场的描述，秦风内心也升起一丝紧迫感。他担心那个亡灵主君的神识回到冥界之后会发起全面进攻，到时候华夏方面的守军是一定守不住的。自己必须马上前往支援才行。可进入万物战场的条件必须是满足四转。好在秦风已经达成完成四转的等级，只求这次的转职任务不要太过奇葩就好。秦风想起昨天完成三转时的遭遇，有些后怕，得带着关灵走进转职神殿。令秦风没想到的是，哪怕他提前进行了形象伪装，但还是被神殿内的其他学员给认了出来。原来他和关灵的消息已经在网上传了开来，只要看到关灵的身影，他的身份自然是不攻自破。秦风有些无语的填好表格，留下正在捂嘴轻笑的关灵，独自走进了转职室。检测到当前职业者职业为魔剑宗，检测到当前职业者等级为八灵级。符合转职条件，正在发布转职任务。任务已发布，请查看您的职业面板。四转任务，领袖的诞生。任务难度：地狱五颗星。任务介绍：你的声望已经符合标准，只需化解一次全国性的危机，即可成为人们心目中的领袖。此任务为连环任务。任务一六零，请收集五颗大力魔元的獠牙。任务期限七十二小时，超过时间限制则视为任务失败。任务最终奖励：领袖的意志、天赋。注意，任务每天可以存档一次，所示无法在短时间内完成任务，请及时进行存档。死，竟然又是连环任务！看到四转任务的描述，秦风顿时有些头疼的皱起眉头。真是越怕什么就越来什么。秦风现在最怕的就是这种需要收集各种材料的连环任务，因为他的对抗积分在之前的三转任务中已经消耗殆尽。现在如果去一一寻找这些任务所需的材料，还不知道要花费多长时间。而万族战场那边可给不了他太长时间。秦风有些失落地走出转职室，来到正在被众人仰慕的关灵面前。两人先是找了一个没人的地方，关灵这才询问起他失落的原因。在听到他是被转职任务难住的时候，顿时捂嘴轻笑起来，随后就将他拉进神龙工会之中，并帮他注册了进入工会仓库的权限。秦风眼前顿时出现了宛如繁星般的材料清单，从最普通的一级材料到传说中的神级材料，应有尽有，而且还附带搜索查询功能。秦风试着搜索了一下大力魔猿，顿时浮现出所有关于大力魔猿的材料信息。光是他想要的魔猿獠牙就多达上百万颗。这，秦风彻底被神龙工会的底蕴给震撼到了。望着他没见过世面的表情，关灵脸上的笑意更深了，有些得意的调侃道：“现在知道加入神龙工会的好处了吧？我记得神帅好像奖励过你十万点工会贡献，你想要什么材料，用那个积分兑换就行。若是积分不够，姐姐来帮你付。”说完，还拍了拍自己雄伟的胸脯。秦风按照关灵的指示，试着向工会仓库支付了五点贡献，手中瞬间出现了五颗大力魔猿的獠牙。这一刻，他终于知道那些职业者为何挤破头都想加入一个工会了。光是这一点，能够加速完成转职任务的福利，就足够令所有人感到眼馋了。不过，其他工会的仓库可没有神龙工会来的这么富有。有了工会仓库的帮助，秦风很快就完成了前五十九个职业任务。他的十万点贡献，在做到第三十个任务就已经不够用了。后面全是关灵帮他支付的，秦风这才知道自己这个女朋友不光人长得漂亮，还是一个十足的小富婆。她身上的工会贡献点足有上千万之多，狠狠地让他体验了一把什么叫做吃软饭的快乐。不得不说，软饭是真的香。可还没等秦风高兴一会，他的最后一个职业任务就将他的心情打落到谷底。职业任务 6060， 斩杀十位敌对阵营的神级九阶强者。任务期限。48小时超过时间限制，则视为任务失败。看到自己最后一条任务的描述，秦风嘴角的笑容顿时凝固了下来。他没想到最后一条任务竟会是如此变态，斩杀十名敌对阵营的神级九阶强者。这可是每个国家的镇国级强者啊，想要杀他，无疑是直接向全世界宣战了。要是一个也就算了，隔壁的樱花国随便凑凑也能将就。可让他连续斩杀十名，是什么鬼？这不是在逼着他主动和世界上的所有国家同时开战吗？开什么玩笑！就在秦风感到有些不知所措的时候，一旁的关灵也注意到他的反应，顿时好奇的向他的面板看来，瞬间被吓得愣在原地，结结巴巴的，很长时间都说不出来话，因为他从来没有见过如此恐怖的职业任务。神级九阶强者，这已经是属于华夏神帅那个级别的职业者了，现在竟然要让秦风去斩杀十名神帅那样的强者，疯了吧？第225章。突发！啊，华夏神级强者的陨落。就在两人同时不知所措的时候，华夏阵营的第三阶段任务终于开启了。请注意，
华夏阵营的第三阶段任务已开启。从此刻开始，华夏职业者可以通过斩杀野怪、通关副本获取信仰之力，累积收集五千亿信仰即可开启第五阶段任务。请注意，各国在阵营对抗第四阶段都将开启国土保护，不允许敌对阵营的职业者入侵国土。听到天道提示再次响起。所有华夏职业者并没有因为之前的国运雕像无法凝聚而显得垂头丧气，反而更加积极地开始完成此次的收集任务。虽然每个人都知道收集的信仰之力最后注定无法使用，但是只要能换来对抗积分就足够了。有了对抗积分，就能快速提升自己的实力；有了实力，就能更好地保护自己的国家。对于华夏人来说，与其相信虚无缥缈的神明，他们更加相信自己的双手。就这样，在第三阶段任务开启的第一时间。所有华夏职业者就全神投入到了刷本行动中，时间很快又过了半晌。就在秦风还在发愁要怎么完成自己的最后一项职业任务时，隔壁的樱花国也终于完成了第二阶段的国运材料收集任务。一座金色浮空岛屿随之出现在他们国都的上空，正是他们神话传说中的神明居住地高天原。请注意，樱花帝国的第二阶段任务已完成，奖励所有职业者五千对抗积分。樱花帝国国运雕像高天元已经凝聚完成，奖励所有职业者一万对抗积分。以下是国运雕像带来的奖励：国运雕像加成一，樱花帝国所有副本掉落率提升 200% 国运雕像加成二，樱花帝国所有职业者综合实力提升 50% 国运雕像加成三，樱花帝国所有职业者经验获取提升 50% 随着樱花国的国运雕像凝聚完成，每个樱花职业者都在第一时间受到了来自国运雕像的加持。顿时乐得合不拢嘴，太好了！有了这些强大的国运雕像加成，我们就能更快的超越华夏国了。他们的人多又有什么用？没有国运雕像的存在，收集再多的信仰之力也是白搭。最后还不是得沦为我们樱花国所有？只要我们樱花国在最后阶段击败华夏国，那么他们国家所拥有的一切都将归我们所有。不管是之前的国运战场奖励，还是现在的阵营对抗奖励，统统都得归我们大樱花帝国。没错。哈哈！就在所有的樱花职业者都在为自己国家的任务进度提升而感到开心的时候，一场突如其来的噩耗瞬间传遍了每个国家。突发啊！突发啊！由于冥界全力入侵华夏万物战场，所有华夏神级强者皆已陨落，华夏护国神帅更是重伤垂死。在付出32位神级强者、6 4位圣级强者的生命之后，华夏终于封印了冥界通往万物战场的入口。但华夏此刻已无神级强者。只有一位重伤垂死的护国神帅陆星河，毫无征兆的噩耗，瞬间就出现在各大国家的主流媒体之中。这一刻，全世界全都陷入了诡异的寂静之中，而每个华夏民众此刻也都陷入到了不可置信之中，因为这个消息来得太突然了，突然到每个媒体频道上一秒还在播放动画片，下一刻就统一转接到了紧急播报：华夏32位神级强者， 6 4位圣级强者，为了彻底阻断冥界对华夏的入侵行为。全部选择以身殉国，以自身的生命为冥界通道打下了永恒封印。听到全国媒体统一播报的紧急信息，所有的华夏民众全都不知所措的愣在了原地。他们一时根本无法相信这个消息的真实性，因为他们在此之前没有受到任何亡灵入侵的消息，除了被秦风拯救的那数万名职业者，没有一人能够看到亡灵入侵的身影。此刻，正在苦思冥想该如何完成最后一项转职任务的秦风两人。也是如遭雷击的愣在原地，互相的眼神中都是充满了对这条信息的不可置信。特别是刚刚从国运战场回来的关灵，更是无法接受这项令人心疼的残酷信息。他记得自己回来时的万族战场情况，虽然看起来不乐观，但是绝对到不达需要全体神级强者以身殉国的地步。而他最敬仰的师傅，更是身处濒临死亡的危机时刻。万族战场到底发生了什么？相比于什么都不知道的关灵，秦风在听到这个消息的时候。第一时间就联想到了被他斩杀的那个亡灵主君，一定是他搞的鬼。是他的神识回到冥界之后，全力向万物战场发起了攻击，这才导致华夏所有神级强者为了彻底阻断冥界的威胁，不惜以身殉国，封印了冥界通往万族战场的通道。可恶，这些该死的神魔，好好待在自己的世界不好吗？秦风愤怒地握紧拳头，心中对于神魔的恨意从未如此的强烈。他终于理解了弑神者。为何想要弑杀所有神魔的行为？因为这些可恶的蛀虫们，实在是没有一丝存在的意义啊！愤怒之余，秦风也没有忽略身旁已经泪流满面的关灵，冷静地将他拥进怀中，开启剑气之意，快速向地宫飞出。
根据通报信息的描述，华夏神帅并没有死，此刻一定被转移到了地宫之中。在秦风刚要进入地宫所在的范围时，一道警惕的身影瞬间拦住了他，是三大职业协会的会长之一，那个战旗协会的直率老头。此刻的他正老眼通红，在看到秦风的身影之后，立刻将他迎到了地宫之中，依旧是那间绝密的会议室。此时已经被改造成了一间治疗室，神帅陆星河正浑身是血的躺在病床上，旁边是神府协会仅剩的一名圣级牧师，正全力对着已经陷入昏迷的陆星河施展着治疗术。不知过了过久，精神力早已过度透支的圣级牧师在施展了最后一次治疗术后，终于松了口气，转头看向房间内那位双目通红的威严，看着，笑着说了一句：“国主，神帅的状态已经稳住了，接下来只有靠他自己自愈能力。”一点点恢复了，我没有辜负您的期望。说完，精神力已经来到冰点的圣级牧师突然白眼一翻，昏死过去。众人连忙将他抬到另一张病床上，小心的为他灌下一些能够快速恢复精神力的珍贵药剂。那位被称作国主的威严老者，在听到神帅的生命被保住之后，终于忍不住松了口气，但他丝毫不敢放松自己的精神，因为此刻的华夏已经进入到了最危机的关头，所有的神级强者全部牺牲。定然会引起所有敌对国家的觊觎，接下来的这段时间才是对华夏最为艰难的时间。好在神帅陆星和这根精神旗帜没有倒下，他必须要全力掌控好这艘已经摇摇欲坠的国家巨轮才行。就在他想要带着众人离开房间，紧急商议一下要如何应对接下来即将遭遇的危机时，终于看到了默默站在门口的秦风二人。这是秦风与这位帝国最高掌舵人的第一次见面，却纷纷眼睛一亮。第226章。龙之逆鳞，处之必死。秦风，国主最先开口，身上那股睥睨天下的威严猛然消散，宛如隔壁的大伯伯一样，热情地握住秦风的手掌。晚辈秦风，见过国主。只一眼，秦风就看得出来，眼前这位半白老人拥着深不可测的大智慧，令人下意识地感到肃然起敬，却又感到十分亲和。呵呵呵，我们的小英雄还挺客气呢。不错不错，有实力，懂礼貌。这才是我华夏的栋梁之才啊！不过伯伯可不想听你喊我国主，你就像叫老陈一样，也叫我李伯伯吧。是，李伯伯。秦风不卑不亢，面对这位跺一跺脚就能令整个蓝星抖三抖的巅峰人物，丝毫没有怯场。他的表现令对面的国主感到越发欣赏，忍不住拉着他面向身后的众人，十分骄傲地说道：“关于这个小家伙，就不用我给你们一一介绍了吧？估计你们对他的了解比我还多呢。不过……”恐怕有一件事你们还不知道，咱们这位秦风小英雄，昨天可是又干了一件惊天动地的大事。你们猜猜，他到底干了什么？李国主此刻就像是一位山沟沟里的农民老汉，在得知自己的娃娃考上了清北大学之后，准备向亲朋好友好好炫耀一番的姿态。他的眼神中带着三分自豪，七分傲娇，已经做好了要看这些人接下来目瞪口呆的准备。在场的众人除了一旁的陈建国，可没人能比他的消息更灵通。此刻面对他的卖关子，心痒难耐的同时，又不敢开口催促，只能你看看我，我看看看你，最终将目光看向一旁的陈建国。哈哈，老李，你就别跟他们卖关子了，大大方方告诉他们吧。刚好这个时候也需要这个消息提提士气。陈建国看出了大家眼神中的渴望，忍不住打了个哈哈。行，那我就不再卖关子了。大家可能都不知道，在昨天这个时候，位于天海市附近的格林之森。差点发生了一场足以毁灭我们半个华夏的重大危机吧！就在我们华夏的所有强者都在万族战场和冥界大军生死鏖战的时刻，另一支冥界大军已经悄悄通过传送门到达了我们华夏的东江边境。领头之人不但是一名神级九阶的亡灵生物，还是冥界之主、亡灵主神的傀儡之躯。当时若不是有我们的秦风小英雄及时赶到现场，恐怕这支出其不意的亡灵大军此时都已经打到我们现在所站的位置了。是我们的秦风小英雄，凭借一己之力。荡平了整支试图偷袭我们的亡灵大军，你们说，此举是不是可以称得上惊天动地？李国主作为华夏的最高领导人，自然是对国内所有的消息无比的流通。再加上当时有天海市总长的在场，他要得到这个消息不要太容易。只是他的演讲却将在场的那些不知情者全部吓了一跳，他们实在不敢相信，昨天竟然会发生如此惊心动魄的事情。这简直就是足以触及华夏根基的重大危机。没想到竟然被这个少年在无形之中就给化解了。此举已经不是单纯的惊天动地所能形容的了。在经过短暂的震惊过后，众人又纷纷反应过来，按照国主刚刚的说法，
这个少年可是仅凭一己之力就荡平一名神级九阶强者，数十名圣级强者，外加无数一至九转亡灵大军的恐怖存在啊！他的实力，岂不是要比现在的神帅陆星河还要强？这一刻，这些各个重要部门的巨头们全都无意识地屏住了呼吸，因为这个结果对他们来说实在是太震撼了，比告诉他们见到男人生孩子还要震撼。要知道，这个少年从觉醒职业到现在，才过了不到两个月的时间啊！短短两个月就成长到了这种地步，如果让他完全的成长起来，又会达到什么地步？众人回想着自少年成功觉醒职业以来所做下的种种丰功伟绩，全都忍不住倒吸了一口凉气。眼前的这个少年实在是太恐怖了，恐怖到众人根本不敢用自己贫瘠的想象去幻想他未来所能达成的成就。随后，众人的呼吸又变得急促起来，因为眼前的少年实力果真有如此恐怖的话，那他们刚刚还在担心。华夏一下损失那么多神级强者，接下来可能会有灭国危机的担忧，可就完全不复存在了。因为被称作华夏定海神针的神帅陆星河还活着，现在又来了一个比神帅陆星河还要强的妖孽，那华夏的实力可以说是非，但没有减少，反而是成功翻了好几倍。因为两名神级九阶强者所加起来的威力，可不是一加一那么简单。更何况眼前的这名少年还处于未完全成长起来的发育阶段，这。面对这个突如其来的消息，在场的众人一时都不知道该怎么表达自己的心情了。反正刚刚还笼罩在他们内心深处的愁云，此刻全都一扫而空了。就连秦风身后的关灵，此刻都是梨花带雨的愣在原地。他一直没来得及询问秦风昨天遇到的是什么危险，因为从秦风淡定的表现来看，他还以为这个家伙只是遇到了一个像当初那个八人者一样的小卡拉米呢。但是现在看来，他错了，而且错得很离谱。他完全低估了这个小坏蛋的实力。怪不得他能接到需要连续斩杀十名神级九阶强者的职业任务，这就是根据他的实力量身打造的呀！这一刻，关灵看向秦风的眼神都冒光了。谁不喜欢自己的男朋友是一位顶天立地的盖世英雄呢？哈哈，大家都别愣着了。知道了这个消息之后，我希望大家的口风要严实一点。这一次，我们一定要好好利用秦风这个小家伙的实力，给那些已经蠢蠢欲动的家伙一次永生难忘的深刻教训，让他们知道。什么叫做龙之逆鳞，触之必死？我们就等着看看，谁会忍不住跳出来要当这只鸡。所以秦风啊，伯伯这次可要指望你配合我演一出好戏哦。希望你能帮伯伯一把。李国主一直都没松开秦风的手掌，此刻更是对秦风摆出了低声请求的姿态，这可让秦风产生了一种受宠若惊的感觉，对于这位第一次接触的老人有了很深的印象。果然能够掌控一艘帝国游轮的强者，所拥有的造诣就是不一般。三两句就让人产生一种就算上赶着也要帮他的感觉，而秦风自然也不会拒绝他的请求，毕竟到目前为止，他越发的喜爱这个国家了。除了偶尔会有李坤那种难免的蛀虫，但他所遇到的大部分人都是好人。至于老者所说的唱戏，他也完全明白，无非是扮猪吃老虎、杀鸡给猴看的那一套。于是秦风果断的点了点头，十分自信的向李国主回复道：“请李伯伯放心，这次的鸡晚辈一定给您杀的漂漂亮亮的。”秦风只是说出了半句心里话，因为他真正的想法其实是以鸡为诱饵，把后面的猴子全杀了，不为别的，因为他的坑爹职业任务必须让他这么做啊！听到秦风的回答，李国主顿时激动的拍了拍他肩膀，连连叫了三声好字。就在这时，他的秘书突然脸色凝重的走进了会议室。第227章，突发啊！关雅被抓，不知道他在老者耳边说了什么。只见这位原本还谈笑风生的老者。突然变了脸色，变得无比的愤怒。在场的众人也纷纷察觉到了不对劲，全都变得严肃起来。陈建国及时的向前一步，开口问道：“老李，发生了什么？”李国主闻言冷哼一声，沉声说道：“看来我们的对手比我们想象的还要坐不住啊！刚刚接到消息，我们的老对手白鹰帝国准备联合蓝星所有的国家，共同封锁我们华夏的国境线，要我们交出老洛，同时放出话来。如果我们不交，”他们就杀光每一个踏出华夏国境线的职业者，并表示我们应该感谢是国运对抗的第四阶段保护了我们，不然此刻他们早就杀进来了。李国主将刚刚听到的消息全盘托出，顿时点燃了在场所有人的怒火。岂有此理！他们白银帝国是真以为我们华夏没有拿得出手的人了是吧？竟敢如此嚣张！李国主，我建议现在完全不用管他们，反正我们现在有第四阶段的国运保护，只要命令我们所有的职业者不准离开国境线。等待老陆的伤势恢复，再加上秦风小子，定能将这些家伙杀得片甲不留。陈建国在经过最初的愤怒后
，很快就做出了最正确的分析。只听得众人连连点头，正沉浸在愤怒中的他们完全没有注意到，一旁的秦风在听到这个消息之后，整个人的眼神都亮了起来。这完成任务的机会不就来了吗？李国主在经过慎重的考虑之后，也认同了陈建国的看法，于是快速按照他的分析下达指令，命令所有华夏职业者不得踏出国境线半步。同时，举国为今天牺牲的华夏英烈们缅怀七天，随后交代陈建国要亲自把守陆星河的治疗室，在他强势没完全好之前，不许他踏出治疗室一步。最后就是眼前的秦风，他千叮咛万嘱咐的交代了很多遍，让他千万不要因为冲动而中了那些人的圈套。此刻情况紧急，一定要等神帅陆星河的伤势完全恢复，这样才能有最大的打赢把握。在这种半命令、半祈求的语气面前，秦风为了让他们这些长辈们放心。只好答应了他们的请求，因为现在对于这个已经处在风雨飘渺状态的国家来说，他已经是最后的底牌，也是他们的定心丸。如果他在这个时候也出了意外，那他们这些老家伙可就真的要六神无主了。可见一面精神旗帜对一个国家来说有多么重要，这也是那些神级强者为何宁愿牺牲自己也要留下陆星河的真实原因。因为在没有秦风之前，他就是人们心中的精神旗帜。如果他倒了，这个国家也会跟着倒塌。所以无论如何，他们也不允许陆星河选择牺牲自己来封印冥界通道。从这里也能看出陆星河蕴含的实力有多恐怖。他一人就能封印的冥界通道，换做他人却要32位神级强者， 6 4位圣级强者。也就是说，只要有他在，其他国家哪怕拿出相同的阵营来进攻华夏，华夏也能拥有与其同归于尽的底牌。这就叫战略威慑，就像大灾变前的核武器一样。如果你真把我逼急了。大不了大家都完蛋，而秦风的出现让这些老人全都看到了更加灼热的希望，所以他们才不愿意让秦风一人出去冒险。明明有围殴的实力，干嘛非要单挑呢？秦风也是明白了这个道理，所以才答应了他们不会独自行动的请求。众人这才统一松了口气。见一切都已经交代完毕，秦风也就带着关灵离开了地宫，刚好趁这个时间带他去见见雪姨，并好好的陪伴他们一番，因为秦风有预感。等到陆星河苏醒的那一天，他将很难再享受到这种平静的时光了。在李国主的一系列指令全部下达之后，所有的华夏职业者全部听话的留在了国境线内。无论外国的那些强者如何叫嚣，就是采取不回应、不理会的静默姿态，这可将那些外国蛮夷气的够呛。有第三阶段国运的保护，他们又不能强行进入华夏领土，所采取的激将法也对华夏完全没用，一时只能守在华夏的国境线外，无能狂吠。而所有华夏职业者。面对外国的羞辱也都没有闲着，全部将悲愤化为了动力，很快就将信仰之力收集到了三千亿的额度。就在众人以为会这样风平浪静的度过这次危机的时候，一场突如其来的噩耗再次降临了。华夏有位职业者被抓了，而这个人对于华夏来说无比的重要，对于秦风来说则是更加的重要，因为这个被抓的人不是别人，正是当初和他分开以后前去完成转职任务的关雅，关灵的亲姐姐。他的最后一项转职任务乃是通关东海附近一座岛屿上的特殊副本，因为发生意外，被被困在里面好久。此刻突然出现，顿时被封锁在华夏国境线的那些外国强者发现，直接将他围堵到了一座岛屿之上，并将其当做了人质，让华夏交出陆星河来换。为了对华夏创造舆论，他们更是召集了各个国家的所有主流媒体，全天候24小时直播对这位华夏职业者围困。此刻，所有的华夏职业者都可以通过网络频道。看到那个被绑在十字架上的绝美女子，令人感到更加发指的是，这些伤心病狂的外国满意竟然当着所有媒体的面开始拍卖这位华夏美女的归属权。若是华夏不能在24小时内交出神帅陆星河，所购买他的那方势力就可以当着所有人的面享用这个绝美的华夏女人。此举无疑是直接激起了华夏民族的愤怒。望着画面中正在火速开启的拍卖会现场，所有的华夏职业者恨不得把自己的牙齿都给咬碎了。可当他们看到画面中那些来自各个国家的神级强者身影，又不得不强迫自己冷静下来。足足十名神级九阶强者，来自世界上排名前十的十大强国，都是人们平日里经常在新闻中看到的那些身影，比如白鹰帝国的上帝子子、大不列颠的吸血鬼始祖、日本的阴阳神、古罗的教廷火神等。这个阵容，即使是华夏没有遭遇到前几天的神陨事件，也根本无法抵抗。他们这是看着华夏没有神级强者。打起来不会有牺牲的代价，所以全都来瓜分果实来了。可恶的强盗思维，这就是那些二鬼子们天天呼唤的文明大国。狗屁的文明，全都是一群披着人皮的野兽罢了。这一刻，最感到慌张的
无疑是关雅本人了。此刻的他，就像做商品一样被人捆绑在十字架上，望着下方那群野蛮人肮脏的目光，他感到绝望极了。他怎么也没想到，自己只是刚从秘境出来，整个世界都变天了。一想到自己接下来即将面临的遭遇，他就无助的想要流泪。可更让他无助的是，自己连自杀都做不到，难道真的要被这些恶心的家伙给？可恶！关雅根本连想都不敢想那个画面，与其让他承受那样的遭遇。倒不如直接杀了他。这一刻，坚强如他也忍不住流下了恐惧的泪水。第二百二十八章，现在该由我们这些新一代来守护你们了。另一边，身为关雅亲妹妹的关灵也第一时间看到了姐姐眼角滑落的泪珠，内心顿时宛如扎进了万把钢针。她当然能体会自己姐姐当前正在经历的绝望，一滴滴泪珠不断的从她眼眶中涌出。阿峰，求求你，救救我姐姐！这一刻。关灵再也没有了平时伪装的坚强，他在秦风的怀中哭泣的整个身躯都在颤抖。一旁的白溪雪和林思杰同样被他的悲伤所感染，不断的抹着眼角的泪花。秦风哥哥，你一定要帮关灵姐把她的姐姐救回来啊！林思杰望着秦风怀中哭到快要断气的女子，性格敏锐的她从小就能体会到别人的悲喜情绪，此刻也是哭成了泪人。而早就经历过一次这种场面的白溪雪就更不用说了。这一幕直接勾起了她当年亲眼看着秦风父母还有她老公牺牲的惨痛记忆，一时间婆媳三人同时哭成了泪人，着实让秦风哄了个手忙脚乱。就在这时，关灵的通讯器响了起来，告诉他们神帅陆星河已经醒了，点名要见他们。当秦风两人赶到地宫，陆星河已经重新穿上了那件军装，虽然看起来还很虚弱，但那股铁血硬汉的气质还是让人望而生畏。见到秦风时，他正对着镜子整理自己的妆容。听到关灵的抽泣声，顿时转过身来。师傅，关灵哽咽着扑进陆星河的怀中。他的身世其实跟秦风差不多，父母原本都是神龙公会的成员，在一次任务中壮烈牺牲的，留下他和五岁的姐姐相依为命。神帅陆星河就收养了他们姐妹俩，这么多年一直亦师亦父。但明眼人都看得出来，他早就将这对姐妹视为了自己的亲生女儿。关灵他俩也将他视为了父亲，虽然对他平时的严厉管教感到有些畏惧。但心里却一直很依靠他，甚至关灵之所以会产生只有横压当代的绝世妖孽做老公，也是受到他的影响。自己的老公总不能比自己的师傅弱吧？但是此刻的关灵已经失去了往日的傲气，回到了小时候第一次听到父母牺牲的消息时的样子，弱小、可怜又无助，不知道该怎么面对这个世界。神帅陆星河就像世界上所有的慈父一般，望着怀中哭到眼皮红肿的女孩，刚毅的瞳孔中露出无尽的柔情。他一边拍打着关灵的后背。一边看向门口的秦风，向他摆了摆手。秦风快步走到他的面前，身体站得笔直。陆星河伸手拍了拍他的肩膀，挤出一抹微笑。听说你化解了一场冥界大军的偷袭，干得不错。我没想到你的成长速度会如此的快，这一下将整个华夏交给你，我就放心了。说完，他从怀里掏出一枚金色的虎符，这是神龙公会和长城守军的总调兵符，我已经和李国商量过了，现在将它交给你。还有关灵这个丫头，她从小。被我惯得有点傲娇，你平日里对他多担待点，但是如果他真的犯了错误，你该教训还是得教训他。陆星河的话语很像是在交代后事，以至于他怀中的关灵立马警惕地抬起头来。师傅，你想要干什么？关灵的声音有些沙哑，长时间的哭泣让他的语气都是一顿一顿的。但是敏锐的第六感感受他眼前的这个男人很有可能要离他而去，所以他下意识收紧了手臂。陆星河微笑着替关灵抹了抹眼泪，就像小时候哄他开心时那样。温柔地对他说道：“傻丫头，师傅当然是要去接你姐姐回来啊！外国的那些蛮夷还真以为你师傅成了倒下的病猫了。你放心，师傅一定会将你姐姐带回来的。可是你的伤势还没好，不碍事，收拾几个杂碎而已。你还不相信师傅的实力吗？”陆星河故意说得很轻松，为的就是不让怀里的女孩担心。可关灵已经不再是三岁小孩子，所以对他的话完全不相信。不行，你骗不了我，你这一去。肯定是准备要用生命换姐姐回来，我不允许你这样做，我姐姐也不会允许你这样做的。当她知道自己是被你用生命换回来的时候，你觉得她能安心的苟活下去吗？关灵拼命的想要拦住眼前的男子，可他的力量怎么能抵得过神级九阶的强者？只见陆星河只是微微一怔，就掰开了他紧扣的双手，随后就要将他的手掌递给眼前的少年，希望他能帮自己控制住关灵。但秦风却微微后退了一步，对着他摇了摇头。陆星河的脚步一顿，露出了有些疑惑的目光。秦风摇了摇手中的帅符
，将他重新塞到陆星河手中，笑着说道：“谢谢神帅的信任，但是这个您交给我的有点早了。您应该也知道，晚辈的性格并不适合整军带队，所以这枚虎符还是您拿着最合适。至于关雅姐，您就更不用担心了，我去把她带回来就行了。您守护了华夏大半辈子，守护了我们这些晚辈大半辈子，现在该由我们这些新一代来守护你们了。”我可是还盼望着您将来能在婚礼上再把关灵亲手交给我呢。接下来，您的任务就是好好养伤。至于关雅姐那里，全都交给我吧。秦风说完，不给陆星河拒绝的机会，直接离开了治疗室，想着地宫传送阵而去。陆星河本想也跟过去，却被关灵死死地拉住了手臂。门外守候多时的陈建国也走了进来，将他给按回了病床上，苦口婆心地劝道：“老陆，再次相信秦风一回吧，他刚才说的没错。”现在已经是年轻人的天下了，我们这些老一辈的家伙，或许真的要退出时代的舞台了。秦风这小子已经不止一次用行动向我们证明，他永远都是那个值得托付的奇迹。这一次，或许就是他闻名世界的第一站，也是重新确定世界格局的第一站。我们就静等他的佳音吧。在陈建国的劝说下，关灵的哭求下，原本已经下定决心的陆星河，终于还是长叹一声，将所有的希望再次寄托在秦风身上。望着画面中进行的如火如荼的拍卖会，暗暗下定决心：如果这次他们胆敢伤害秦风和关雅一根汗毛，他将会一个个的找上门去，让他们为今天所做的事情付出无法承受的代价。另一边，秦风通过传送阵直接传送到了距离东海最近的魔都市，然后直接开启剑气之翼，以能够保持魔力回复平衡的力度，全力向关雅所在的那座岛屿飞去。此时，岛屿上的拍卖活动已经接近了尾声。现场只留下了十大强国的高手还在出价，他们望着十字架上那个美到不可方物的东方美女，眼神中充满了野兽的渴望。此刻的价格都已经被他们十名神级九阶强者喊到了一万多亿，这已经是一套普通神器套装的价格了，可对他们来说不过是九牛一毛罢了。到了他们这个级别，财富几乎就是一个数字而已。但是眼前这个放在世界上任何一个国家都可以排进前三的东方美女，却是凤毛麟角的存在。他们其实也很意外。竟然能抓到如此美貌的东方美女，第229章。可惜了这么漂亮的东方美女。不过对他们来说，最有吸引力的还不是关雅的美貌，而是一个可以当场羞辱华夏的机会。因此，这十个神级强者的叫价频率丝毫没减缓，每次举牌都是一千亿加一千亿的往上加。随着时间的流逝，众人给出的价格已经多达两万亿。终于有人开始觉得价格超出了自己的心理预期，选择退出了竞拍。对于这个女人，他们虽然渴望，但是如果真让他们去花两万亿去买下来的话，还是感觉有些不划算的。更主要的是，对于这个女人，来自白银帝国的麦克雷斯明显比较感兴趣。一开始还想和众人享受一下竞争的乐趣，但是现在发现，很多人竟然真的是在和他竞争之后，逐渐露出了不耐的表情。这些人属实是有点分不清大小王了。他们白银帝国可是此次行动的策划者，更是唯一派出两名神级九阶强者的国家，不会真的指望他们会掏钱。拿下这个女人吧！开什么玩笑！对于他们白银帝国来说，只要想要的东西，从来就不会付钱，更不可能把这个东西让给别的国家。这可是千载难逢的羞辱华夏的机会，傻子才会让给你们的。见樱花国的那位神级强者还在举着牌子出价，白银帝国的麦克雷斯猛地冷哼一声，嘲讽道：“看来山本先生最近钱多的有些花不完呢。你看我们白银帝国明年的驻军军费是否该涨一下了？不如就涨两万亿吧。”他的一席话，宛如一盆当头冷水，瞬间将有些上头的樱花国职业者惊醒过来。望着麦克雷斯有些阴沉的脸色，山本作二终于意识到自己有些过火了，光顾着垂涎那位华夏女人的美色，而忽略了身旁这位难缠的大爹，于是连忙赔上笑脸，起身点头哈腰起来，那副姿态像极了一条狗。见到樱花职业者低头，麦克雷斯这才冷哼一声，以两万亿的价格拿下了这次拍卖会的最后名额，不过只是走个形式而已。拍卖会都是他们白银帝国张罗的，付钱，不过是明抢有些太难看，让这些家伙有点参与感罢了。戏弄的乐趣已经享受完毕，麦克雷斯将嘴角的雪茄摘下，用力的碾灭在身旁的烟灰缸中，随后起身看向对面十字架上的女人，在众人艳羡的目光中，一脸淫笑的向其边走边开口：“美丽的东方女孩，你真的是我这辈子所见过的最漂亮的女人。瞧瞧你身上这股华夏女人特有的含蓄气质，我最喜欢的。”就是你们身上这一点羞涩，玩弄起来特别有征服感，不像我们国家的女人，随时随地都可以脱下他们的裤子。哦，对了，你们华夏也有很多女人是这样。见到我们会特别热情的
主动脱下自己的裤子。你们好像称他们为牧羊犬，我感觉这个称呼特别贴切，因为我最不喜欢的就是这种不知廉耻的女人，像你这样又漂亮又忠烈的女人，实在是太少见了。你放心，我一定会好好的宠幸你，将你视为我的痉挛，绝不会让第二个男人碰你的。麦克雷斯一边说着，一边靠近了关雅所在的十字架。望着他那充满侵略性的淫秽目光，关雅的内心惊慌极了。被人粗鲁的绑着手脚，并堵着嘴巴的他，只能拼命挣扎起来，想要躲避眼前即将发生的噩梦。可他的行为却无形中激发了对面金发老男人更强烈的欲望。麦克雷斯望着女孩惊恐的眼神，听着她绝望无助的呜咽声，内心的雄性保护欲被彻底激发了出来。他已经迫不及待，想要把这个我见犹怜的女人搂在怀里，好好呵护一番了。就在麦克雷斯加快脚步走向关雅的时候，网上的各国观众也已经炸开了锅。太好了，终于等到我最期待的名场面了。没想到有朝一日竟能在网上看到如此劲爆的镜头，感谢上帝！我跟麦克长官一样，也对这种正经的华夏女人充满了兴趣。就是这种女人太不好勾搭了，不像他们国家的其他女人，只要我往那一站，就会争先恐后的扑上来。可惜了这么漂亮的东方美女，要是能让我也玩一下就好了。真的解气啊！我到现在还记着他们华夏在国运战场得意的样子呢，竟然斩杀我们各国的天才选手。现在好了吧？遭报应了。这一次，由我们各国的镇国强者统一出手。我看华夏还有谁能救得了这个女人？就是，他们的所有神级强者都已经死在了和冥界的战斗中，镇国强者也是身负重伤。如果这次把他逼出来，华夏就彻底没有可以保护领土的强者了。到时候，我们就可以瓜分他们那片富饶的土地了。说的是啊，实在是太解气了。不行，我得去华夏的直播频道嘚瑟一下。在这位外国网友的带动下，原本就已经怒火滔天的华夏网友，瞬间看到了无数羞辱的言论。哈哈，你们华夏注定要完蛋了！你们不是很豪横吗？此刻面对自己的国民即将被当众羞辱，为何却一言不发呢？怎么不来派人救他呢？是不敢呢，还是没有人呢？这些外国网友在经过酣畅淋漓的嘲讽之后。本想看到华夏网友恼羞成怒的反驳，却发现整个华夏直播间安静的有些可怕，根本没有一人回应他们的话语。直到他们等待的心里发毛时，华夏的直播间终于飘出了一句回复：“你们怎么就确定我们华夏没有派出营救人员呢？如果我是你，此刻一定会去扒扒你国家那贫瘠的历史，看看你们历史上招惹华夏的后果到底是什么样的。我只能说，抓紧时间享受你们为数不多的最后时光吧，在你们决定触摸龙之逆鳞的那一刻。”就注定了要被愤怒的巨龙撕成粉碎，不管是你们白银也好，约翰牛也罢，都将会为此次的行为付出惨痛的代价。就在这些外国网友懵逼的时候，华夏的官方突然向世界各国发布了一条严正公告，正式向此次参与绑架行动的世界各国发出警告，警告世界各国不要再进一步犯下不可饶恕的错误，不然必定会对其发起毁灭性的打击。然而，世界各国却根本没有把这条公告当回事。在经过最初的惊愕之后，全部笑得前仰后合起来，笑死我了！你们华夏是怎么敢发布这条声明的？还对我们所有国家同时发起毁灭性打击？你们打得过吗？哈哈哈哈真是搞笑！就以你们华夏现在的实力，若不是拥有第三阶段国运的保护，就连我们西八国都能对你们进行碾压。我们在国运战场虽然损失了 50% 的人口，但是我们的神级强者却一个也没减少。就你们还想对实力各国同时发起攻击？先经过我们西八国这一关再说吧。<笑>见到华夏发布的公告，上次才在国运战场吃了大亏的西八国网友，再次觉得自己又行了，开始对着华夏网友嘲讽起来。第230章：神迹，圣剑裁决。看到画面中那个站在樱花国身后的神级强者没有？那就是我们西八国有史以来的最强者，朴端耀神帅。他可是一位等级到达神级八阶的恐怖强者。就问你们怕不怕？你们的朴端耀神帅？真有你说的那么厉害的话？为什么连个座位都没有呢？华夏网友的一记灵魂发问，瞬间让正在大吹特吹的西八国网友语气一致，转而气急败坏起来。混蛋！我们朴端耀神帅没有座位又如何？一样比你们华夏没有一个神级强者强多了。你们光会嘴说有什么用？看到直播画面没有？麦克长官已经走到你们国家那位美女的面前了。接下来，你们不还是得老老实实的看着？画面中。麦克雷斯的身影已经走到了关雅的身前，近距离观察着这位皮肤白皙似雪、浑身散发着阵阵清香的绝美女子，望着她因为恐惧而身躯微颤的柔弱模样，麦克雷斯的心都快化了
，情不自禁的抬起双手，就要捧住这张让他灵魂震颤的绝美容颜。就在这时，一道蕴含着极致杀意的声音突然从天而降：“如果你敢动他一根汗毛，我灭你整个白鹰国！”众人循声抬头望去，只见一名身姿挺拔、身负剑气双翼的华夏少年，正以流星般的速度飞度向下方袭来。麦克雷斯表情一顿，随后毫不犹豫的向后退了一步。下一秒。一道漆黑的剑气就擦着他的鼻尖，轰在了地上，直接轰入小岛的地底深处，不知几万里。秦风，是秦风大佬，他来救关雅女神了，太好了！这下我们可以放心了，有秦风大佬在，他们这些外国狗杂种一个也跑不掉。见到秦风的身影，原本已经将心提到嗓子眼的华夏网友，别提有多激动了。经过之前那些亲眼目睹格林之森战况的职业者描述，几乎所有的华夏网友。都知道了秦风力斩亡灵主君的行为，对于他的实力有了进一步的认知。可这个消息还没来得及流传到国外，就发生了这一档子事。所以在看清秦风的身影之后，直播间内的外国网友全都哈哈大笑起来。你们华夏看来是真的没人了，竟然派了一个今年才觉醒职业的新手过来。虽然他曾经有过斩杀白骨之王分身的壮举，但那只是一名圣级强者的分身啊！你们把他派来，这不是自寻死路吗？哈哈。看来你们华夏的那位神帅已经不只是重伤垂死了，而是不治身亡了吧？见到来人竟然华夏的一位少年，并不是他们期待的华夏神帅时，小岛上的所有神级强者也表现得十分错愕。小子，你们华夏的强者难道真的已经死光了吗？竟然只派了你一个才八十级的新手过来，未免也太看不起我等了吧？望着秦风没有隐瞒的实力信息，那区区才两万多的基础属性，在场的所有神级强者全都表现得不以为意。丝毫没有意识到自己处境的危险，只有刚刚差点被剑气击中的麦克雷斯眼中升起一抹凝重。小子，你就是最近风头无两的秦风吧？果然有点实力，但是如果只有你一个人的话，想要带走我看上的女人可有点困难。麦克雷斯望着落在十字架旁边的秦风，在经过最初的惊讶过后，对于他胆敢打断自己好事的行为感到十分愤怒。就差那么一厘米，他就能抚摸到那个几乎是长在他审美癖好上的东方美女。可敏锐的直觉却告诉他，如果他刚刚没有及时缩回手臂，此刻早已经被那道剑气给斩断了。对于这些外国杂碎的嘲讽，秦风并没有第一时间回应，而是看向一旁被用特殊绳索捆绑起来的关雅。此刻，女子也正以不敢置信的目光看着他，被眼泪模糊的视线盯了好久，才确认了眼前的少年是真实存在的，顿时激动的开始极力挣扎起来，被抹布塞住的嘴巴更是发出了一阵阵模糊不清的呜咽声。秦风及时将捆绑关雅的绳索斩断，对方立刻钻进了他的怀中，拼命地搂着他的身体，就像溺水的人突然抓住了一根可以救命的稻草，同时拔出了堵着他嘴巴的纱布，终于发出了清晰的哭声。秦风，我害怕，我好害怕，我真的好害怕。呜、嗯、呜、嗯，关雅此刻就像是被吓坏的小女孩一般，将脑袋拼命地往秦风怀里钻，内心积累的所有恐惧情绪终于用哭声发泄出来。那凄厉的声音，宛如一把把带着尖刺的钢刀，不断的切割着秦风的心脏，也切割着每一个华夏网友的心脏。就连上天似乎都感受到了众人的杀意，原本晴朗的天气瞬间变得乌云密布。秦风用力的抱着怀中被雷声吓得瑟瑟发抖的女子，脑海中不断闪过之前和她一起猎杀世界 BOSS 时相处的画面，想起两人刚见面时，对方温婉贤淑，宛如林家大大的温暖形象，到后来稳重中又有点调皮，面对自己的任性无限包容的形象。再到后来完成任务之后，宛如普通小女生一样抱着自己庆祝的模样，是那么的美好。可现在，她却像是丢了魂一样，不断的重复着自己害怕的话语，恨不得钻进自己身体来寻求安全的可怜样子。秦风的眼睛以肉眼可见的速度变得通红起来，他一手拦着关雅的娇躯，一手握着不断发出剑鸣的噬神墨剑，望着对面那些还在保持风轻云淡的外国强者，一字一句的说道：“你们今天一个都跑不了，我会让你们深刻的知道。”招惹我们华夏会是什么后果？说完，他就目光看向了那位向他提出质疑的白鹰职业者。你准备好受死了吗？你小子找死！麦克雷斯望着秦风充满杀意的目光，平静的心神没来由的跟着一跳。随后，他就意识到自己一个竟然被一个八十级的新手给吓住了。反应过来的他，顿时取出一把双手长剑，恼羞成怒的高高跃起，猛地一声低喝：“神技，圣剑裁决！”随着麦克雷斯的话音落下。他手中的双手巨剑瞬间凝聚出一道长达上百米的金色光剑虚影，正是战士职业到达神级之后才能掌握的神级技能，就像法师所掌握的禁咒一样，拥有着无可匹敌的强大力量。
，在场的所有职业者，包括各国的直播观众，全都屏住了呼吸，眼睛一眨也不眨的盯着眼前的画面，想要看看眼前的少年会如何应对。令人意外的是，在如此强大的攻势面前，对面的秦风非但没有一丝想要躲避的动作，反而还在认真的拍打着女子的后背，安抚着她的情绪。直到那把金色光剑即将劈中他的头顶时，一层白色的透明光照才悠悠出现。砰的一声，金色光剑与白色护照瞬间碰撞在一起，发出了一阵无比低沉的闷响声。下一刻，以秦风的脚下为中心，以他四周的剑气护照为半径，所处的地面尚且完好无损的立在原地，而他剑气护照外的那些地面瞬间被金色光剑的强大威势给压得坍塌下去。一道宽数十米、深数百米的巨大裂缝瞬间出现在他左右。第231章，谢谢你能来救我，阿峰，神级九阶强者的全力一击，威势可见一斑。然而，秦风的那道护照却连一丝波动都没有。随着一阵耀眼的白光，顺着光剑的脉络回到麦克雷斯身上，他碧绿的瞳孔猛然扩张，正准备张口呼救，就砰的一声变成了一滩血雾。这一幕令在场的众人全都愣在了原地，就连秦风怀中的关雅都抽泣着抬起了头。不敢相信的望着那团正在随风飘散的细密血雾，一名神级九阶的顶级强者就这么死了。突如其来的一幕，令直播间内正在疯狂刷屏、扬言秦风马上就要完蛋的外国观众们全都失去了声音。同样不敢相信的揉了揉自己的眼睛，怀疑自己是不是出现了幻觉。作为世界上实力仅次于华夏神帅的白银帝国第二强者，就这么突然的死了，还是被自己的攻击震死的。在现场的所有神级强者还没反应过来的时候。位于人群后方的西八国职业者最先反应了过来，趁所有人都不注意的时候，转头向小岛外跑去。韩跑跑之名再次得以彰显，但现场的职业者有几个是反背？还没等西八国的职业者完全离开岛屿，就猛地大喊一声：“分开跑！”这小子就一个人，谁的运气好，谁就能跑掉。没错，他们张嘴喊的可不是一起上，而是一起跑。仅凭秦风刚展现的那种反伤能力，就已经表明这个人不是他们所能招惹的。那位白银帝国的麦克雷斯可是在场实力排名第二的强者，排名第一的也是白银帝国的强者，是一位身穿巫师袍的老者。见到自家对手的死亡，他可没有表现出要为其报仇的样子，而是仅次西八国的那位职业者，成为了第二个掉头逃跑的人。秦风当然不会让他们任何一人跑掉。早在发现西八国职业者逃跑的第一时间，就召唤出了原罪七魔神的虚影，并施加了万倍暴击。他现在的攻击属性是 63,663。魔神虚影拥有他 2,000% 的相同属性，也就是1273260保底暴击倍率是90倍，也就是 1.1459 亿，再附加额外的万倍暴击，就是 11,459 亿点攻击伤害，是神级九阶职业者的三倍还多。所以，除了最先逃跑的西八国职业者之外，其余的职业者逃跑速度均没有魔神虚影的快。很快就有七名神级九阶强者被后方的魔神虚影追上，只用一击就将其秒杀当场。这一幕。刚好发生在那些媒体镜头的拍摄距离边缘，还没等这些观众反应过来，秦风这边再次挥了挥手掌，又是七只魔神虚影被他召唤了出来。在斩杀了亡灵主君之后，他的弑神魔剑已经可以做到六秒召唤一次魔神虚影。秦风足足召唤了五次，消耗了五次终极审判，确保每个神级强者身后都有一名魔神虚影追击之后，轻轻拥起关雅软嫩的腰肢，带着他向着西八国职业者逃跑的方向追去。看到他的举动，那些刚刚还嚣张无比的西八国网友们。此刻全都被吓得肝胆欲裂，纷纷呼吁自家那名神级八阶强者不要向自己家的国土逃跑。但是已经被秦风吓破胆的那位神龙强者哪里顾得那么多？他只是本能的在向着西八国的方向玩命奔跑罢了，连后方有没有人追他都不知道。但是他通过逻辑推算，那个华夏少年一定不会第一个前来追他，因为他不过是一名微不足道的神级八阶职业者，与那些岛上的人相比，一点追击的价值都没有。可他无论如何也不会想到。秦风还真的第一个向他追来了，只不过没有立刻把他拦下来而已，因为他要利用这个家伙彻底向华夏周边的那些国家发出警告，让他们亲眼看看得罪华夏会是什么下场。要看华夏的陆地已经近在眼前，西八国的国土也已经近在眼前。那名西八国职业者已经开始庆幸自己跑得及时，躲过了那位华夏少年的追击。他准备回去之后立刻举国向华夏投降，因为华夏出现的这个少年实在是太可怕了。自从大灾变以来，他就从未见过有如此可怕的职业者。年纪轻轻，才刚转职不到两个月的时间，就拥有了秒杀他们这些老牌强者的实力，简直就是天神下凡。此刻他已经完全明白
，就算是华夏的国运雕像不能凝聚，就算是阵营对抗赛的最后阶段，华夏无法点燃神火。只要有这个恐怖的少年在，谁也别想奈何华夏一分。与其让对方通打一顿再选择投降，不如干脆点直接投降。就算是做儿子，他也能做个大儿子，总比白象、樱花还有猴子那三个铁头娃来的强。说不定以后自己还能成为华夏的一条狗，负责帮他们监视这三个国家嘞。就在这位西八国职业者安然落到自己国家首都的时候，来自全国人民的呐喊声终于引起了他的注意。顺着四周人群所指的方向望去，这位西八国职业的眼睛瞬间睁得老大。只见在他逃来的方向，正有七只身高千米的魔神虚影缓缓向这里追来，随后直接飞临他们国家的上空。一魔负责一块区域，将他们整个国家的领土全部划入打击范围。然后双手快速举过头顶，开始凝聚出一颗颗宛如太阳般的黑色魔力球。这一刻，无论是从西八国的哪个方向，只要抬头就能看到天空上那副宛如末日降临般的恐怖场景。七只身高千米的巨大魔神纷纷托举着一颗直径长达数百米，并且还在急剧扩张的黑色光球，只待某人的指令下达，将会毫不犹豫地将下方这个渺小的国家化为焦土。直到此时。那些前一分钟还在华夏直播间大肆辱骂的西八国网友，全部哭爹喊娘起来，纷纷祈求华夏网友帮他们求求情，不要让那位华夏少年覆灭他们的国家。他们愿意时代附庸华夏，安心做华夏的一个忠诚属国。然而，早已看穿他们虚伪面目的华夏网友可不吃这一套。随着秦风拥着关雅的身形出现在西八国的领空，整个西八国都陷入到了一片寂静之中，因为在少年的后方还跟着一群多达35只的魔神虚影。全都均匀地分散到了西八国的领空，这下他们生存的希望变得更加渺茫了。经过如此大的巨变，秦风怀中的女子终于从之前那种恐惧到极致的状态中平复下来，但是，一双雪白如玉的小手却依旧紧紧地抓着秦风的胸口，将小脑袋抵在少年的脖颈上，时不时的会抽泣一下，直到秦风伸手轻轻抬起他的脸颊，望着他已经哭红的眼睑，温柔地说道：“雅姐不怕，弟弟放烟花给你看。”说完。秦风就果断地打了个响指，足足四十颗直径上千米的黑色光球整齐地轰击在西八国的各大城市中央。轰隆一声，宛如四十颗同时引爆的核弹，西八国的所有职业者全都在这一刻看到了他们的太奶。那极具扩张的冲击波直接令整个西八国的地面海拔降低了整整一米。蒸腾而起的蘑菇云是那样的美丽，美到秦风怀中的女子情不自禁地抬起头，望着少年口中所谓的烟花，一颗芳心止不住地砰砰跳动起来。哪个女人能够抵挡得住这么浪漫的烟花呢？起码关雅就做不到。她宛如此生第一次看到烟花一般，视线不停地在下方的烟花和秦风的笑脸上扫来扫去，最终深情地在少年嘴角轻轻一吻，眼角落泪，嘴角却微微上扬，轻声道：“谢谢你能来救我。”阿峰，第232章突发，深渊保卫战。天哪，这也太可怕了！西八国竟然真的遭受到了毁灭性的打击，那些魔神虚影。每一个都拥有着上万亿的攻击伤害，十万亿的血量。如果把他们放在我们的国家，那我们的下场岂不是得和西八国一样？天哪，这可怎么办？这一刻，全世界的网友都看到了来自西八国灭亡前所拍摄的恐怖场景，全都吓出了一身冷汗。对于秦风所召唤出来的魔神实力，感到无比的震惊，因为这些魔神不光拥有着比神级九阶强者还要高三倍的实力，数量更是有四十只。无论是放在哪个国家。都是不可能被抵挡的存在，这已经严重超出了人们对于世界的认知，哪怕将其称之为真正的魔神也不为过。这一刻，所有针对过华夏的国家都陷入到了极度的恐慌之中，生怕自己的国家会成为秦风接下来的第二个目标。对于这样的打击，他们根本没有一丝抵抗的可能，因为就连他们国家最强的神级强者，刚刚都死在了这些魔神的手上。现在剩余的低阶强者再多，也只是无济于事。怎么办？这可怎么办？面对秦风所召唤的强大魔神，所有的外国职业者都表现得惶惶不可终日，好像下一秒就会世界末日一样。直到一名樱花国的职业者突然灵光一闪，激动万分地说道：“我知道了，我知道怎么抵挡这些魔神的了。你们只需像华夏一样，也进入到第三阶段的阵营任务，这样你们的国家就能受到国运的保护，而秦风的魔神就无法向你们攻击了。然后等到对抗任务进入最终阶段，再点燃神火以后。”我们大家就可以不用惧怕这些魔神了。没错，这位樱花国的职业者说的没错，秦风的魔神再强，也不可能强过我们国家真正的生命。快快快，加快收集材料的进度，命令所有职业者什么都不要做了。
，全力进行副本挑战，务必要在第一时间完成材料收集任务。经过那位樱花职业者的点拨，所有的国家高层纷纷醒悟过来，下达了一条又一条全力攻略副本的指令。原本他们的进度就已经快要追赶上华夏，此刻在他们的刻意追赶下，很快就拉平了和华夏的差距，纷纷进入了受到国运保护的第三阶段任务。原本举国皆惊的场面，这才稳定下来。可令所有人都没想到的是，随着一个又一个的国家进入到第三阶段阵营任务之后，一道特别的天道提示音突然响了起来，请注意，检测到已有十个国家开启了第三阶段任务，国运对抗赛预热剧情，深渊保卫战即将开启。十小时后，深渊通道将随机出现在蓝星的任何一个角落，并且每一小时就会变换一次位置，总共出现十次。深渊通每次都会释放出一万只深渊恶魔进入蓝星。会对世界上所有未能成功凝聚国运雕像的国家发起进攻，请各国尽快完成凝聚国运雕像的进度。请注意，深渊恶魔将会受到天地规则的加持，每一只都将拥有神级石阶的实力。神级石阶，太好了！神级石阶的深渊恶魔一定拥有着和那些魔神虚影相同的实力。这一下华夏可完蛋了，他们的魔神虚影只有四十只，而一批恶魔大军就有上万只，再加上华夏那广袤的国土防卫线。该如何抵挡？看来就连上天也想毁灭这个国度了。太好了！听到天道提示所说的内容，所有的外国网友都开始变得激动起来。他们没想到，就连上天都会帮助他们一起对抗华夏。这一下看那个华夏少年还能怎么办？恶魔大军每次出现都是上万只的数量，而且全都拥有神级石阶的能力。就凭那位少年手下的几十只魔神虚影，别开玩笑了！他那些魔神虚影连给恶魔大军塞牙缝都不够。就在这些外国职业对着即将到来的深渊保卫战感到欢欣鼓舞的时候，秦风这边也听到了天道意志所播报的内容，内心感到有些麻烦。如果真像天道意志所提到的那样，深渊通道每一小时开启一次，每一次都会释放出来一万只神级石阶的深渊恶魔，那对华夏来说绝对不是一条好消息。因为华夏的领土十分广袤，相应的的边防线就很长。如果这个深渊通道不是在一开始就出现在华夏，而是先出现在蓝星其他地方。凭借他所释放的那些恶魔实力，对于尚未来得及凝聚国运雕像的小国来说，绝对是无敌的存在，根本不会有一支的战争损耗。到时候，这些无法对其他国家发起攻击的恶魔大军，势必会将最后的目光放在华夏身上。到时候，在十万恶魔大军面前，即使是秦风也会感到无比的棘手，因为他的魔神虚影之所以这么强，全都是靠着万倍暴击的加持，而他目前所剩余的万倍暴击次数，只有寥寥的85次。一次可以召唤七只魔神虚影，八十五次也就五百九十五只。对于十万恶魔大军来说，的确是杯水车薪。可一味的担忧并不能解决眼前的办法。目前距离深渊恶魔降临还有十个小时，他可以先去完成四转，看看这个需要斩杀十位九阶强者才能获得的领袖意志，到底能给他带来什么提升。事态紧急，秦风便没有在西八国上空过于停留，直接拥着怀中的女子，朝着距离西八国最近的黑土市飞去。随后径直来到了黑土市的转职神殿，这里的场景可要比京都学府热闹多了。整个大厅到处都是排队等待完成转职的人员。除了这里是黑土市唯一的转职神殿之外，更大的原因还是对抗积分的出现，使得所有人完成职业任务的难度得到了极大的降低。随着秦风两人的身影走入转职神殿，原本乱哄哄的神殿大堂瞬间变得落针可闻。众人望着那两道刚刚还是在直播画面中的身影，全都感到了十分的意外。随后爆发出了海啸般的欢呼，秦风大佬，是秦风大佬的身影，他们终于回到我们华夏了。那个应该就是关雅女神吧？太好了，多亏秦风大佬的及时赶到，才没有让我们的关雅女神受到一丝伤害。让我们一起为我们的秦风大佬欢呼，庆祝我们华夏大英的凯旋归来。没错，欢迎我们的秦风大英雄凯旋归来！众人整齐的呼喊着英雄的口号，并十分自觉的让出了秦风前面的道路。还为他腾出了一间专门的转职室。秦风这次连表格都没有填，仅凭刷脸就进入到了转职室中。而关雅因为还没完全从恐惧感中走出，于是跟他一起走进了转职室。恭喜你完成转职任务，是否开始转职？转职中，恭喜你，转职完成。新的直接，请前往属性面板查看。第233章，四转完成。新天赋，领袖意志。恭喜你获得新的天赋技能，领袖意志。领袖意志激活此技能，你所统领的军团将会获得十倍的全属性增幅。姓名：秦风，职业：魔剑圣四转，等级 ：LV 8 0 0 0 0零点零务工
六万三千六百六十三，魔宫六万三千六百六十三，神魂六万三千六百六十三，物房四万两千四百四十二，魔房四万两千四百四十二，血量 HP 六十三万六千六百三十，法力 MP 四十二万四千四百二十，属性力量两万一千二百二十一，体质两万一千二百二十一，精神两万一千二百二十一。智力 21,221 敏捷 21,221 天赋一，绝对真伤；天赋二，冰火奥义；天赋三，魂之真意；天赋四，绝对暴击。你在战斗中的任何行为都将百分百触发十至一万倍的暴击效果，当前保底倍率九十倍。天赋五，领袖意志神级唯一 ，buff 无双剑域，主动技能修罗邪光斩，剑气护罩，冰焰剑气斩，弑神鬼斩，守护积分。五十点三六 W， 守护审判，初级 X 0中级 X 1中级 X 3 0装备弑神魔剑、弑神胸甲，全军团实力增幅十倍，加上万倍暴击就是十万倍，这简直就是为了接下来的深渊保卫战而给自己贴身打造的呀！你这大光球关键时刻还怪靠谱嘞！我决定收回之前骂你大智障的话语，您这哪能叫大智障啊？妥妥的大智若愚，看到自己获得的新天赋。秦风当场就乐开花了，这一下可以完美解决即将来临的深渊保卫战危机了。十倍加九零倍，再加一万倍，就算是条狗，自己也能给他强化成哮天犬了。秦风对着天道光球哈哈大笑的行为，很快就引起了关雅的担心。他有些不明所以的走到秦风身旁，还没开口，就被少年一把拉了过去，随后蛮横的抬起他的下巴，低头吻了上去。关雅的小脸霎时就红了，但还是生涩的回应着少年充满侵略性的行为。直到他感到有些窒息的时候，少年才心满意足地抬起头，神采奕奕地对他说道：“雅姐，我终于有办法解决接下来的恶魔危机了。”一席话瞬间令眼前的女子娇躯一震。她当然知道即将来临的深渊保卫战对于华夏来说代表着什么，也注意了少年一直忧心忡忡皱着的眉头。在这个几乎可以毁灭整个华夏的巨大危机面前，如果换做他人，恐怕早就心生退意或者高高挂起了。但是少年却一直心记着。该如何拯救华夏？这本不是他这个年纪所能承受的责任，但他却毫不犹豫地揽在了肩上。如此崇高的无上品格，令少年的形象在他心中无限拔高起来。关雅望着眼前这位年龄还不到二十，却已经几次将华夏从生死存亡中拯救出来的少年，在感到崇拜的同时，又感到无比心疼，因为他十分清楚，众人只看得了秦风拯救华夏时的风光，却丝毫没有意识到他在面对这些巨大的危机时，内心承受了多大的压力。你这个傻家伙！关雅轻轻捶了一下秦风的胸口，对于自己无法替他分担压力感到十分愧疚。而正处于兴奋中的秦风，并没有注意到关雅的情绪波动，以为他只是对自己刚刚的行为有些害羞，于是就没心没肺地拉着他离开了转职神殿，通过传送回到了京都市。两人刚一落地，就径直赶往了神帅所在的帝都，因为秦风知道那位一直在深深地牵挂着关雅的安危。等他们两人到达地宫门口。却发现神帅等人早已经在此等待他们很长时间了。姐姐，关灵见到秦风两人的身影，最先发出了惊呼，随后喜极而泣的和关雅紧紧相拥在一起，望着眼前这温馨的一幕，在场的所有人都露出了欣慰的笑容。一旁的陆星河虽然有着钢铁一般的坚强意志，却在看到关雅的身影之后，不知不觉红了眼眶。随后他就将目光看向了走到他身前的少年，无声的拍了拍他的肩膀，两人相视而笑。陆星河在笑秦风没有辜负他的期望，而秦风也在笑自己没有辜负神帅的期望。男人之间的表达就是这么质朴。短暂的温存过后，神帅陆星河很快就收起了儿女情长的心思，带着秦风来到了那间已经再次恢复成会议室的绝密房间。在这里，他再次见到了目前华夏仅剩的所有顶级强者们，一群负责各个部门运转的圣级强者，李国主和陈副国主的身影也在此处。此时的会议室气氛有些焦灼，直到秦风的身影出现在会议室，包括两位国主在内，所有的部门巨头全部激动地站起身来，除了那位魔法协会的邢玉山，依旧在冷着脸。快看，我们华夏的大英雄终于凯旋归来了，大家快给他鼓掌！一旁的陈建国望着秦风走进会议室的身影，立马充当起了气氛组，而李国主也是满脸带笑地主动迎上秦风的身影，一把拉过他的手掌，眼神明亮。因为他在少年身上看到了华夏光明的未来，好小子，你这次可是完美的扬了一次我华夏的国威啊！伯伯当初还是小看你这小家伙的实力了，干得不错，伯伯一会就给你加赏。来
，先坐，先坐。”李国主说着，亲自为秦风拉开了座位，这可让秦风惶恐极了。作为晚辈，怎么能让长辈为自己拉座呢？这是很没有教养的行为。他连忙搀扶着两位国主坐下，然后才跟着众人一起坐了下来。简单的欢迎仪式过后，李国主便直奔主题，对着现场实力最高的秦风说道：“小风啊。”想必你也听到天道意志所播报的深渊保卫战一事了。时间紧急，请原谅伯伯没有为你设宴庆祝。如今距离深渊保卫战只剩下不到六个小时，请问你有什么应对的办法吗？大致的情况你也知道，我们华夏拥有着广袤的国土防御线，而恶魔大军的实力又极其强悍，目前只有你拥有对战这些恶魔大军的实力了。不知道你对这次的深渊保卫战有多大的把握？秦风早就猜到了两位国主将他叫到这里的目的，也理解他们心中的忧虑。毕竟在半个小时前，他都在为即将来临的深渊保卫战而感到忧心忡忡了。可还莫等他开口回答，一道熟悉的声音就突然响起：“我说两位国主，麻烦你们认清现实，好吧？这次的危机可是史无前例的。秦风小子的实力固然强大，但那可是十万只神级石阶的深渊恶魔呀！他又能有什么解决办法呢？如果你们大家真的为我们华夏的十数一百姓着想，不如考虑一下我刚刚提出的建议，那才是目前最靠谱的解决问题的办法。”秦风抬头看了一眼神色激动的邢玉山，不用想也知道，这个屁股极歪的家伙刚刚肯定没放什么好屁，因为他一进门就感受到了会议室中飘荡着一股焦灼的气氛。不知邢大会长刚刚有什么提议？秦风微微侧身，想要看看这个家伙又要发表什么投降言论。果不其然，在听到他的询问之后，邢玉山顿时有些得意的抬起头，缓缓说道：“我的提议是，第234章正式任命，荡魔神将，秦风。”不可能！绝密的会议室，无数国家巨头猛地一拍桌面。再次听到邢玉山所提的条件，脸上的怒火无以复加。而秦风也是一脸惊愕的站起身，望着对面神色淡定的邢玉山，不敢置信的追问道：“你敢不敢再重复一遍你刚说的话？有何不敢？我这完全是为了华夏十数亿百姓着想。就算你们杀了我，我也敢说。如果不将我们华夏的领土送给隔壁的樱花国，让他们的国运雕像庇护到我们华夏。”请问你们怎么抵挡即将降临的十万恶魔大军？难道就为了所谓的骨气，而看着我们华夏覆灭在恶魔危机中吗？再次听到这位魔法协会会长的惊人言语，秦风一时气得连话都说不出来。他有想过这个家伙会说出更无耻的话语，但没想到会如此的无耻。不对，说他无耻都是在侮辱“无耻”这个词了。对方竟然提议将华夏的领土送给隔壁的樱花国，这样就能受到樱花国运雕像的庇护。条件就是让华夏成为樱花的属国，这他妈怎么可能？秦风气得直接拔出了是神魔剑，一股强烈的杀意瞬间席卷了邢玉山的全身。只不过才圣级巅峰的他，怎么可能面对得了他那可以随手斩杀神级石阶强者的威压呢？望着秦风拔出长剑的举动，刚刚还说已死觐见的邢玉山顿时被吓得瘫倒在地上，手脚并用的向后退去，想要离秦风远一点，并一脸惊恐的看向主位上的两位国主，祈求道：“两位国主。”你们说句话，啊，难道我一心为民也有错吗？你们要亲眼看着这个家伙斩杀国家巨头吗？我可是为华夏做了一辈子的贡献啊！邢玉山是万万没想到，秦风竟敢当场拔剑，丝毫不顾两位国主在场的面子，望着他一步步走向自己的行为，顿时惊恐的哀嚎起来。可在场的所有巨头没一个搭理他的，甚至巴不得秦风快点将他杀了。对于这个上次就已经露出屁股的家伙，他们早就忍耐多时了。见众人都不搭理自己。邢玉山表现得更加慌张了，但他也只能独自面对一步步向他逼近的秦风，惊恐地质问道：“就算你杀了我，你也改变不了华夏无法抵抗恶魔大军的事实啊！如果你们讨厌樱花国，隔壁的白象国也是可以考虑一下的嘛。”是，秦风听到这里都被气笑了。你怎么知道我没有办法抵抗这次的恶魔大军呢？他的一句话不但让正在哀嚎的邢玉山愣在原地，就连正在看戏的各位国家巨头也愣住了。听到秦风的话语，他们的呼吸瞬间变得急促起来。他们刚刚之所以能容忍邢玉山的话语，正是因为自己拿不出能够有力反驳他的办法。但是现在不一样了，这个被他们寄予厚望的少年，果然拥有可以化解此次危机的办法。太好了！相比于神色激动的众人，地上的邢玉山可就要绝望多了。但他可不是那种轻易就会放弃挣扎的家伙。你说有办法就能有办法吗？请问你拿什么来抵抗十万只恶魔大军？你那种魔神虚影实力固然强大，但是你召唤起来也会有极大的代价吧？你有能力召唤出来十万只魔神虚影吗？不能。秦风果断的摇摇头，有些戏弄的说道：“实不相瞒，
那种实力的魔神虚影，我最多只能召唤出595只。看，我就说吧，他一定是在撒谎。他嘴上说有办法，但是真到了恶魔大军降临的时候，他一定会凭借自身的实力而逃跑的。反正到时候我们都死了，谁又能奈何他呢？如果光用嘴说，那随便找一个人都能说自己有办法。你怎么才能自己有办法呢？邢玉山表现的好友看穿了秦风的伪装，一脸激动的从地上站起身来，指着秦风的鼻子，不断的提出自己的质疑，试图引起其他人的认同。可早已看穿他屁股的众人，怎么可能会有人赞同他的说话呢？一边是屡次拯救华夏的秦风，一边是屡次发表投降言论的他，随便拉一个人都知道应该信谁吧？你想要证明？秦风望着对面，神情激动的邢玉山，对，光说有什么用？你得证明给大家看啊！好，那我就给你证明。秦风笑着点了点头，随后猛地挥出了手中的长剑，一阵黑芒划过虚空。邢玉山的眼睛猛然扩张，有些不敢相信的望着对面收回长剑的少年，缓缓用手捂住了自己的脖颈。随着一道细密的血线从他脖颈涌出，这位纵横华夏数十载的圣级强者，魔法协会的会长，就失去了所有生息。而秦风则像没事人一样回到了自己的位置。坐在主位的陈建国立刻拍了拍手。门外快速走进两名护卫，将邢玉山的尸体给拖了出去。随着会议室的大门再次紧闭，现场的气氛瞬间清爽了很多。小峰啊，现在你能说一下有什么办法抵挡接下来的恶魔大军了吧？如果有什么需要，你尽管开口，国家会竭尽全力为你提供帮助。在这个足以危及整个华夏的巨大危机面前，两位国主表现得十分急切。毕竟这可关乎着华夏那么多人的身家性命，他们身上的担子不可谓不重大。至于刚刚的邢玉山，他们早就将其调查清楚了，光是之前他私自卖给樱花国秘境情报的行为，就足够判他死刑了。此刻只能说是皆大欢喜。我还真需要两位伯伯的帮助。你说，我需要一支军团，人数越多越好，资质越高越好。秦风没有犹豫地说出自己的要求，却见对面的两位老者依旧在眼巴巴地看着自己。见他迟迟没有开口，有些不敢确定地追问道：“莫了，就这一条要求？”啊，这下轮到秦风有些不自信了。自己要的太少了吗？见秦风点了点头，两位国主有些不可思议的对视了一眼。这要求也太简单了吧？单纯只让他们出一个军团，不要钱，不要装备。再三确认过后，两位国主直接将目光看向了一旁的陆星河。要说华夏最精锐、数量最多的军团，无疑是这位神帅麾下的长城守军了。全军团最低都是隐藏五星、四转级别的职业者，数量更是多达二十万。是华夏这三百年来积攒的最精锐军团，也是原本就和恶魔打交道的老对手。得到两位国主的示意，陆星河心领神会的站起身来，取出一枚早就准备好的徽章，迈着军步走到秦风面前。秦风听令，本帅正式命你为荡魔神将，拥有统领二十万长城守军的总调兵权。此次任务，斩杀一切来犯的恶魔大军，能否做到？保证完成任务。秦风下意识的昂首挺胸。接过了陆星河递来的神将徽章，好，小峰啊，两位伯伯可是将整个华夏的重担交到你手上了，希望你不要让我们这些老家伙失望。两位国主此时也站起身来，一左一右握住秦风的肩膀，请两位国主放心，晚辈还是那句话，不破恶魔大军，誓不回还。得到秦风的允诺，两位掌舵人郑重的点了点头，随后命人将秦风的任命信息向全世界公布了出去，以正华夏民众的士气。第235章，神也好，魔也罢，虽远必诛。什么？秦风被封为神将了？当魔神将？太搞笑了吧！他们华夏不会真的以为，仅靠这个少年就能阻挡得住十万恶魔大军吧？三岁小孩都不带这么天真的。听说他们华夏有一支长城守军，人数多达二十万，其中有十万将士都是八转以上的职业者。秦风接手的正是这支队伍，八转以上。那就是九转喽，有没有搞错？九转职业者能干什么？那可是十万神级十阶的恶魔大军啊！这其中何止是错了十万八千里？就算是十万名神级八阶职业者，也无济于事。你难道没有听说过？神级职业一阶一天地，每提升一阶实力，都会是前面一阶的两倍。神级十阶，最少也得有万亿级别的攻击，十万亿级别的血量。而九转级别的职业者，哪怕是传说五星职业。基础属性也不过才1 5 0十至0百万，更别说是隐藏五星职业了，基础属性才25万而已。就这点实力，够一只恶魔吹口气的吗？太好笑了
，竟然想靠十万名九转职业者抵抗十万只神级十阶恶魔大军，这恐怕是有史以来最可怕的笑话吧？在收到华夏发布的对秦风的任命公告后，所有的外国网友都开始在网上大肆嘲讽起来，因为这个消息对他们来说实在是太离谱了，离谱到他们都不敢相信这条信息是真的。可看到华夏各大媒体上循环播报的这一条信息，他们又不得不接受这魔幻的现实。当他们听到华夏宣布不但会抵抗住这些大军，并且会将他们一一铲除之后，更是笑掉了大牙，纷纷在华夏准备直播抗击恶魔的频道上留言：“如果华夏能挡住这波恶魔大军的攻击，那他们就直播倒立拉屎、串戏的那种。”一时将华夏的所有网友给气得够呛。但是对于秦风大佬要带领长城守军斩杀恶魔大军的消息，他们下意识选择了信任。不为别的，只因秦风大佬身上的奇迹事件太多了。每次都是别人以为绝对无法做到的时候，秦风大佬就会不但做到，还会做的比任何人想象的都要好。毕竟，如果没有亲眼见过的话，谁能相信一名才十七级的新手可以一击斩杀白骨之王的分身？谁能相信一名才六十级的三转职业者可以一击斩杀神级九阶的亡灵主君？谁能相信一名才八十级的准四转职业者可以轻松斩杀三十多名神级九阶的强者？细数秦风大佬身上的经历，无论是在离谱的事情。华夏的每个职业者都会选择无条件的相信，哪怕有一天秦风大佬突然用剑对准了他们，他们也只会相信自己背后有鬼。但华夏人口毕竟众多，还是有一部分声音表示对长城守军抗击恶魔的消息表示怀疑的，因为双方的实力差距实在是太大了。九转职业者对抗神级十阶恶魔，二十五万的攻击属性对抗一万亿的攻击属性，实在是让人感到费解。然而，这部分人很快就被网友们用视频打脸了。因为他们翻出了秦风之前在国运战场和赵泰等人的所有战斗画面，发现，在那个时候，秦风大佬就已经拥有了可以大幅度增幅别人实力的能力，就像是之前在高考大比中，他将那只哥布林大统领的实力增幅了几百倍一样，将赵泰等人的实力也增幅了几百倍。所以在面对阿三选手的烈焰龙息的攻击时，赵泰才能凭借自身的属性进行硬抗，而那是秦风大佬才刚刚一转，现在他已经完成四转了。这期间有没有觉醒更强的天赋？他的增幅能力又翻了多少倍？大家虽然不知道具体数字，但是还是对这次的行动充满了信心的。最主要的是，如果不相信秦风大佬，他们又能怎样？不还是得引咎等死吗？在这些网友有理有据的反驳下，那些质疑的声音很快就被压了下去。另一边，秦风已经在神帅的带领下来到了长城守军所在的万族战场，此刻的他也已经换上了一身和陆星河相同的绿色军装。使他原本就英俊的外表再次增添了三分铁血的气质，惹得关雅姐妹花频频侧目。帅，实在是太帅了，完全就是他们小时候对未来老公幻想的完美形象。仅是看他一眼，就能感到满满的幸福感。当秦风的身影出现在真正的深渊长城，下方已经列队等待的二十万将士顿时发出了热烈的掌声，目光灼热的望着长城之上那道挺拔的身影。虽然他们一直守卫在万族战场，但是对于外界发生的所有消息。全都一清二楚，他们早就将这位与他们一样屡次将华夏从生死存亡拯救出来的少年视为了自己的精神榜样，而秦风则在看到下方队列整齐的二十万将士之后，也是忍不住灵魂一颤。他还是第一次见到这么多人站在一起的画面，二十万人站在一起是什么画面？起码是一眼都看不到头，这可比他前世观看阅兵直播的画面震撼多了。秦风仔细观察了一下，发现这二十万将士分裂的十分详细，一个职业一个方队。无论从哪个方面看，都是一条线。华夏将士特有的纪律严明特质，从这一点就能看得出来。待众人的鼓掌声结束之后，神帅陆星河先是上去讲了一段动员词，而后宣布了任命秦风为荡魔神将的通知，然后就将演讲台让给了秦风。但他哪里讲过这些啊？可现在箭在弦上，他又不得不发。秦风硬着头皮走到演讲台前，望着下方雄赳赳、气昂昂的二十万将士，内心情不自禁地升起一股豪气。兄弟们，我是秦风，也是这次带着你们前去击杀恶魔的人。这一去，我们可能会有很多人回不来。请问大家，怕吗？不怕！二十万将士齐声呼喊，声音似乎要震破天际。好，这才是我们华夏将士的模样。那我秦风也可以用生命向大家保证，这一次不会让任何兄弟牺牲。在我来之前，曾在网上看到很多外国人对我们的评价，他们说我们华夏无神，注定要走向灭亡。他们说，我们华夏对神明没有信仰，注定要受到上天的惩罚。他们说，我们人类生来就应该信奉神明。
。秦风说到这里，语气微微一顿，抬头扫过前方的三军将士，提气说道：“我想说的是，他们错了。我华夏从来就不需要神明。倘若神明真的神明，世间灾祸为何还如此之多？倘若神明真的神明，为何会对苍生的疾苦视而不见？我华夏从来就不需要神明。面对传说中的大洪水，他们西方选择的从来都是逃避，是躲闪。”造一条小船，带走一小部分人，将大众弃之不顾。请问这样的信仰是什么狗屁信仰？反观我们华夏，面对祸及苍生的大洪水，我们没有逃避，也没有躲闪，而是大禹治水，三过家门而不入。是后羿射日，惶惶大日去九存一，是愚公移山，虽我身死，有子存焉。这是什么？这是我们华夏民族生来就刻在骨子里的不屈，是抗争，是相信人定胜天。我华夏民族从来都不会被苦难打倒，更不会被所谓的神魔吓倒。无论是神也好，魔也罢，只要威胁到我华夏根基，秦风的目光越发明亮，望着下方已经被他的话语感染的满脸通红的将士，猛地举起手中长剑，大声喊道：“虽远必诛！”第236章：信我者，得永生。半神降临，无比坚定的话语划破长空，撕裂了天空遮挡阳光的乌云。让万道金光洒落在少年挺拔的身姿之上，宛若神明。如果世界真的有神明，那么必然是是长城上这位少年。这一刻，无数将士呼吸如雷，目光如电。在经过短暂的寂静过后，猛然爆发了一阵阵好似山崩地裂似的呐喊。无论神魔，虽远必诛；无论神魔，虽远必诛；无论神魔，虽远必诛。这一刻，所有将士们的战意都达到了高潮。那恨不得手撕虎豹的神情，令长城上的陆星河都感到一阵阵的心颤。他无比惊讶地望着前方被阳光笼罩的少年，突然发现，此子竟是天生的将帅之才，领袖风范。而旁边的关雅姐妹，此刻望向秦风的眼神也快要挤出水来。太帅了，这才是他们心目中的少年大将，绝世天骄，能够成为这个少年的心上人，真的是三生有幸。在经过简单的动员之后。秦风很快就点出了12万名八转级别以上的军团成员，清一色的隐藏五星职业者，其中还有几千名圣级和六转以上的传说职业者，这些都是军团里的巅峰战力。秦风来时已经缜密的计算过了，就以人数最多的八转职业者为例，隐藏五星的资质到了八转级别之后，如果不算装备的话，平均属性大约在12至15万之间，加上装备就能稳定在15万以上，而他的领袖意志天赋。加上保底暴击倍率，再加上额外的万倍暴击，可以将这些人的实力直接提升到 13,500 亿。而九转职业者平均属性大约在2 5五至三十万之间，加上装备就是30万。经过他的增幅，属性将达到 27,000 亿。对付属性才1万亿出头的神级十阶恶魔，完全是绰绰有余。更别说那些属性高达5 5五至六十万的圣级职业者了， 5万四千亿的属性都快赶上秦风之前见到的那些半神了。有这样一批军团在。区区十万只深渊恶魔，何足挂齿？随着秦风的大手一挥，十二万名长城守军宛如一片墨绿的乌云，跟随他飞出了万族战场，来到了华夏的上空。壮观的景象瞬间就被下方的华夏职业者看到，果断将其拍摄下来，发到了网上，也由此传入到正在密切关注华夏动向的那些外国网友眼中。望着秦风带领长城守军飞向各个边境进行防御部署的行为，这些外国网友全都捂着肚子，哈哈大笑起来。我的上帝啊！他们还真的把这支垃圾队伍给拉出来了，不会真的以为能凭凡人之身来对抗神魔吧？简直要笑死人！在外国网友的注视中，一批批长城守军全部飞到了已经布置好直播镜头的预定防线，将整个华夏各个方向的防线全都填充了起来。无论接下来的恶魔大军会从哪个方向袭来，都可以第一时间将其挡住。至于说自身的实力不足，那完全不在他们的考虑范围之内。且不说有秦风的许诺在前。也不说他们对秦风的信任，仅凭他们身上这套墨绿色的制服，就足以让他们无惧生死的站在恶魔大军面前，不退一步，因为他们存在的意义，就是守护背后的家园，守护家园中血肉相连的至亲。如果他们都撤了，那么家何在？国又何在？这一刻，无数平凡的将士宛如一根根竖立在华夏边疆的长矛，无论是谁来犯，都将付出惨痛的代价。当秦风将最后一批士兵也安顿好之后，深渊降临的倒计时也刚好结束，随着一道通天的光柱从天而降，在蓝星的最南端，曾经澳洲大陆的位置出现了一个无比漆黑的巨大漩涡。
，一只只体型高达千米、身负蝙蝠双翼的恶魔大军如蝗虫般冲了出来，望着久违的阳光未面，贪婪地呼吸着四周甘甜的空气，随后将目光看向了身后那片尚未来得及凝聚国运雕像的人类大陆。猩红的目光涌动着最原始的吞噬欲望，阳光、血肉、新鲜的灵魂，每一样对于恶魔来说都是极致的美味。通过袋鼠国拍摄的视频。全世界的观众都看到了恶魔降临的恐怖景象。只见这些恶魔在飞临袋鼠国的上空之后，突然化作了一具具燃烧着烈焰的火魔。他们所过之处，陆地上的一切都燃烧起了腾腾火焰，就连地上的石头都化作了赤红的岩浆。一团团洁白色的灵魂不断的从下方的岩浆地狱中飞出，被上万只恶魔大军拼命抢食。在他们上万亿的属性面前，袋鼠国的所有神级强者非但伤害不到对方，反而成了对方争相抢夺的美味食物。最终被一个深渊炎魔丢入到血盆大口中，只用了短短不到两分钟，原本还生机勃勃的袋鼠国就化为了人间炼狱，消失在这片天地之间。这一刻，所有的观众都感到脊背在一阵阵发寒。那些有国运雕像庇护的国家，无比在庆幸自己可以不用面对这样恐怖的生物；而那些尚未来得及凝聚国运雕像的国家，此刻都已经陷入到了末日降临前的暴乱之中。原有的秩序，在即将降临的灾难面前，已经显得不重要了。无数的人性丑陋面在此刻被放大到了极致，随着深渊恶魔的降临，全都毁灭在了灼热的岩浆之中，一切尘归尘土归土。随着时间的流逝，第二批深渊恶魔也跟着降临了，所有的国家都感受到了深深的绝望。就在这时，那些已经成功凝聚了国运雕像的国家，突然听到了国运雕像上传来的阵阵神韵。绝望的凡人们，高呼无知真名，赐如永生。这一刻，每个国家的国运雕像上面。都出现了一位神明的雕像，比如信仰进度收集最快的白鹰帝国，就出现了一个被众多天使环绕的神像。传说中的创世神上帝耶和华，随着一名白鹰帝国的职业者第一个唤出他的真名，一道耀眼的圣光突然从天而降。信我者，得永生。那名职业者恍惚之间听到一句虚无缥缈的大道之音，随后就感觉到自己的身体就像是一块极度干燥的海绵，在不断的汲取着身上那道圣光的力量。他原本不过是一名六转级别的高级职业者，此刻在圣光的加持下，实力正以火箭般的速度飞快提升着。七转、八转、九转，圣级、神级、神级一阶、神级二阶、神级九阶、神级十阶。B， 在圣光的加持下，那名普通的六转职业者很快就突破了神级十阶的限制，达到了历史上从未出现过的全新层次。半神，攻击属性高达十万亿。生命属性高达100万亿，还领悟了许多个神律技能。当耀眼的圣光消失，在无数白银职业者的注视下，原本那个拉里拉他普通职业者已经消失了，变成了一个身负白色羽翼、外表极其神圣的俊美男子。变化最大的，还是他那双从复杂多变变得冰冷无情的蓝色瞳孔。第237章，吾乃圣父之子，行走于人间的代言人。吾乃圣父之子，行走于人间的代言人。汝等身为圣父子民，当以最虔诚的心态去歌颂他，赞美他，并自省自己曾犯下的错误。圣父将会聆听你们的忏悔，赦免你们的罪过，并赐予尔等新生的力量，就像无知一样。那名已经被改造成神之傀儡的白鹰职业者刚刚说完，就见到了第二批深渊恶魔出现了白鹰帝国的边缘，准备对着边境职业者进行杀戮。于是，这位白鹰职业者一阵双翼，瞬间就来到了恶魔施虐的边疆。神说，要有光。随着他念动咒语，无数道强烈的圣光顿时从他身上散发出来，宛如一个太阳一般，照耀了整个白鹰边境。无数恶魔刚一接触到圣光的照射，身上就冒起了阵阵浓烟。只是一个照面，就有上百只恶魔化为了虚无。一时间，原本想要浩浩荡荡入侵白鹰帝国的恶魔大军，只能调转锋芒，去往了下一个人类国度。这一幕，很快就通过网络传遍了世界各国，人们终于意识到了。国运雕像存在的重要性，也第一次见识到了神迹的力量。无数职业者全都开始祈祷国运雕像上出现的神明石像，这才发现，只要他们虔诚祈祷，自身的力量就会得到快速的提升，并且还能加快信仰之力的收集情况。一时之间，所有的职业者都不再苦哈哈的去打副本，而是全神贯注的对着国运神像进行祈祷。相同的情况还发生在其他拥有国运雕像的国家，但无一例外。只有一个高呼神像真名的职业者能够成为神明代言人，拥有超过神级十阶的力量，名曰半神。在这种力量增强和恶魔危机的双重推动下
，各国的信仰之力全都开始飞速提升起来。在见到那些神明代言人的恐怖实力之后，各国队伍秦风的恐惧已经无限趋近于零，因为他们相信，即使是秦风也打不过他们国家的半神。这可是拥有着神明力量的超级强者，就连神级十界的恶魔大军都能被其一击吓退，更别说是秦风的那几十只魔神虚影了。一时间，所有国家的自信心再次爆棚。在认真祈祷国运神像的同时，纷纷将目光放在了华夏的直播间上，望着画面中那些羸弱到几乎宛如蝼蚁的长城守军，内心充满了想要看到他们被恶魔大军一击击溃的期待感。就在所有观众开始幻想华夏接下来会如何被恶魔大军蹂躏的时候，在宇宙中的另一个维度，几位顶天立地的神明也在关注着这个即将被他们征服的新世界，望着因为神之傀儡的下放而飞速上涨的信仰之力。那几个负责征服这个世界的上神们，全部露出了满意的微笑。如果有人此刻能够站在这些神明存在的维度，一定能体会到秦风之前看到诸神以大陆为棋盘的惊恐心情。只不过现在围绕蓝星的神明只有寥寥数位罢了，因为处于不同的维度，所以蓝星上的人们并不能看到他们的身影，但是他们却可以通过国运雕像看到人类世界的场景。不过在这颗星球上，还存在着一片连众神都无法看到的黑瘴区域。正是秦风所在的华夏国土，诸位，如今的棋子已经全部下放，我们可以开启新的信仰之战了吧？随着最后一个国家的半神职业者也成功凝聚，在场的几位上神全都多了一双可以移动的视野，对于接下来的信仰收割行动充满了期待。他们已经对这个星球进行了长达三百年的谋划，如今终于到了收割的时候，唯有那名身负四肢羽翼的天使上神，将目光看向了华夏所在的黑瘴区域，忍不住皱起了眉头，有些疑惑地问道。本神记得这块无主区域不是已经交给冥神那个混蛋了吗？他为何到现在还没有完成任务，也没有失败的消息传来？不会是拿着我们给的信仰之力携款潜逃了吧？听到他的问话，一名站在他身后的双翼鼠神顿时有些惊恐的跪倒在地。负责和冥神交接的正是他，可是对方已经超过24小时没有跟他取得联系了。这种情况还是第一次出现。以往这个时候，冥神那个家伙早就清除了无主区域，并且将其全面接手了。就在这名双翼鼠神不知作何回答的时候，他和冥神的通讯维度终于有了回应。但他在听到冥神的回复之后，瞬间就变了脸色，有些哆嗦的抬起，看向几位上神，结巴着说道：“报报告上神，刚接到冥神的回复，他说在这颗星球发现了是神者的踪迹，就处在那片黑瘴区域，将他的清扫计划全给破坏了。”“什么？是神者？你确定他没有说谎？”一名身穿黄金战甲。狗头人身的上神，在听到那位天使鼠神的答复之后，一双狗眼瞬间瞪得老大。千千真万确，冥神说，那名是神者还未成长起来，让我尽快联手起来铲除后患，并将我们之前支付的信仰之力全都退了回来，连信仰之力都退回来了。那这条消息的可信度很大。啊，各位，看来我们之间的信仰之战要暂时放一放了。没想到竟然能在这么一个荒芜的星球发现是神者的踪迹，趁其没成长起来之前。我们联手将其击杀吧！听说他身上的那套装备可是连神王都很忌惮的存在。如果我们能够获得，那在听到自己属下的答复之后，那位四翼天使先是微微一惊，随后就快速冷静下来，并没有选择将这条消息上报。因为一旦被上面的主神得知这个消息，那这位是神者身上的装备可就没他们的份了。是神者每个纪元都有，但是像今天这么弱小的是神者，他们可是第一次见，这对他们来说可能是神生中唯一一次。能够近距离接触是神帝兵的机会了。听到四翼天使的提议，那几位来自其他神系的上神也产生了同样的想法，因为在这个年头，神明之间也是不好混的呀。像他们这种只能给大佬跑跑业务的小神，若是没有意外之财的收入，恐怕就是到达神生的尽头，也无法超越那几个一出生就有数个星域地盘的主神了。既然如此，为何不搏一搏呢？若是真的能够获得一件连神王都感到忌惮的是神帝兵。那他们想要成为主神，也就动动手指的难度而已。在巨大的利益面前，即使是强如神明，也不禁动起了小心思，全都心照不宣的将这个消息给瞒了下来。随后就将下一批恶魔大军降临的位置调整到就华夏所在的黑瘴区域附近。他们想要先看一下，目前这位是神者到底成长到了什么程度。第238十八章，犯我华夏者，虽远必诛。注意，检测到深渊气息，方位，华夏西北角，塔干沙漠边缘。请向我靠拢。随着第三批恶魔大军降临在华夏附近，位于防线上的长城守军第一时间检测到了深渊通道的气息，立刻向指挥频道上传了御敌信息。附近的守军在收到信息之后，即刻向着他们所在的区域赶往。
。这一刻，华夏各个城市的城际传送阵起到了绝对的优势。全天候24小时的不间断传送，可以快速的将其他防线的小股军团传送到御敌区域。不一会，就集结了上万将士，摆出了平常时刻操练的应对恶魔的阵容。随着炙热的深渊火焰出现在远处的天空，所有外国观众都将目光看向了华夏。望着画面中铺天盖地而来的恶魔大军，情不自禁地屏住了呼吸。刚刚这些恶魔不到两分钟就覆灭一个国家的画面还历历在目，仅凭华夏这些实力微弱的九转职业者，真的挡得住吗？兄弟们，为国尽忠的时刻到了。正所谓练兵千日，用兵一时。我们的身后站着的可是我们热爱的祖国呀，能退吗？请军与我，马踏连营，请军与我，战死沙场，杀！杀，杀！在一名圣级强者的指挥下，上万名将士整齐拔出武器，面对越发逼近的恶魔大军，没有丝毫退意。就在所有人都以为这群将士会被恶魔大军一口烈火喷死的时候，秦风的声音降临了：“兄弟们，扬我军威，斩杀来敌，犯我华夏者，虽远必诛。”随着他的话语落下，一股浩然的金光降临到每一位将士的身上。下一秒。他们身上的气势开始陡然提升，属性更是以几何式的增长： 1 5 0万、1 3 5 0 0万、1 3 5 0 0亿。不到一息时间，原本还羸弱如蝼蚁的华夏将士们，瞬间拥有了超越那些恶魔大军的力量。这一幕，直接给那些正准备看戏的外国网友们留下了永生都不可磨灭的印象。这是什么力量？竟然可以同时提升上万名将士近千万倍的力量！这一刻，就连已经做好赴死准备的上万名长城守军。都忍不住微微愣了一秒，感受着体内几乎快要爆炸的力量，脸色逐渐涨得的通红。兄弟们，听我华夏神将指令，扬我军威，斩杀一切来犯之敌，犯我华夏者，虽远必诛。冲啊！陡然提升的力量，瞬间让这些战士明白了，秦风之前所说的保证不让他们牺牲一人，根本不是为了鼓舞士气，而是真真正正所能做的的承诺。这一刻。秦风的形象在所有将士心中变得愈发不可撼动起来。上万名将士战意滔天，整体比那些恶魔都要高出三分之一的力量，根本让他们无惧任何恶魔的攻击。那毫不畏惧的目光，就连对面没有恐惧基因的深渊恶魔，都产生了一种自己才是猎物的错觉。随着两方人马接触到一起，一阵阵撼天动地的魔力波动不断的闪烁在天空。相比于只会各自作战的恶魔大军，早已对恶魔各种习性了然于胸的华夏将士，应对起来可谓是游刃有余。在以碾压式的实力面前，仅用了不到十分钟，原本还浩浩荡荡的恶魔大军全部变成了一地碎肉。而华夏的将士们，是真的没有损失一人，整整一万三千六百一十六名将士，杀气腾腾的矗立在虚空之上，那凶悍的眼神，看得外国所有观众全都心神俱颤的愣在原地。这真的是一支凡人所组成的军队吗？这真的是一支凡人军队所能做的的事情吗？那可是上万只神级世界的深渊恶魔呀、啊！是在两分钟内就覆灭了袋鼠国的深渊大军啊！就这么不堪一击，无损击杀。时隔三百多年，白银国的那些职业者似乎再次回忆起了某场令他们直呼上帝也无法战胜对方的恐怖战役。这些华夏将士的军魂意志似乎一点也不减当年啊！他们竟然连恶魔大军都斩杀了。如果真的到了阵营对抗赛的最后阶段，自己这些虾兵蟹将真的打得过对方吗？所谓的神明，真的有那么可怕吗？这一刻。在亲眼看到华夏职业者仅凭自身实力就斩杀了恶魔大军之后，全世界的所有观众第一次对所谓的神明产生了信仰动摇。原本急剧增长的信仰之力，以肉眼可见的速度变得缓慢下来。这个结果很快就落到了那几位上神的眼中。他们当然没有想到会是这样的结果。回放着刚刚两军交战的全过程，几位上神惊讶地发现，这个是神者所掌握的力量与以往的那些是神者似乎有点不一样。以往的是神者。只能提升自己的实力，所以才会次次死在众神的围剿之中。但是这次的是神者，不但能提升自己的实力，还能提升其他的实力，而且提升的幅度十分恐怖，已经接近了他们这些尚未神明的力量，竟然可以直接将上万名普通将士提升到神级十阶的程度。这对于他们来说，也是要花费很大代价的事情。一种极致的恐慌感突然涌上这几位上神的心头，他们都不敢想象，若是再让这名是神者成长下去，对于他们来说会是怎样的威胁。一名是神者并不可怕，可如果是成千上万名是神者，那对于整个宇宙来说都是一件极为可怕的事情。就必须现在，他们刚刚才通过下放神之傀儡而提升的信仰之力增加速度，全因是神者的一场战斗
就给他们打到了解放前。如果所有人对于神明的信仰真的消失，那他们可就没有插手这颗星球的可能了。这可是他们无论如何也不能接受的后果。所以，他们必须尽快的灭杀掉这个超级可怕的噬神者，不然被灭杀的可就是他们这些猎人了。各位，看来我们必须要认真对待这名尚未成长起来的噬神者了。现在我们还不知道他所能增幅人员的具体数字，再进行一轮测试吧。第239章，刚好那个家伙救了你，以身相许很合理吧？几位上神经过最初的恐慌，很快就平复了自己的心情。他们觉得这种大幅度增幅友军的能力，并不是没有上限的。如果他们能够测出这个能力的上限，那么再派出超出这个上限数倍的军力，就一定能打败这个能力古怪的噬神者。于是。几名上位神明也不再袭击其他那些渺小国度，将之前降临到那两波恶魔大军全部聚集到了一起，并让他们全部聚集到了华夏南部海域的上空，等待另外七波恶魔大军的降临。这一举动很快就被世界各国的观众看了出来。在明白这些恶魔大军的意图之后，他们再次升起了浓浓的好奇心，对于秦风所能增幅人数的上限，同样感到了十分疑惑。按照最基本的逻辑来说，像这种逆天的能力，秦风必然也要付出极为惨痛的代价。不可能无上限、无限制的随意使用，说不定刚刚那一万名将士已经达到了他的上限，只不过在面对数量相当的恶魔大军时，占据了战斗技巧的优势。如果是九万只恶魔大军一起袭来，在首尾应接不暇的情况下，这上万名华夏将士还能应对吗？恐怕很难。所有人的目光再次聚集到了华夏，秦风也注意到了那些恶魔大军的举动，索性将所有长城守军全部收拢到了南部疆域，与对面的恶魔大军隔海相望。刚刚他并没有将所有将士的实力全部提升起来，为的就是要迷惑这些恶魔大军的判断，让他们知道分散攻击是不可取的行为。然后当他们聚集到一起之后，再以雷霆万钧之势一举将其歼灭。值得一提的是，刚刚那一万只恶魔大军虽然不是他亲手斩杀的，但是依然给他带来了十万点的守护积分，不但将他刚刚的消耗给弥补了回来，还额外获得了九万守护积分，算是一个小小的惊喜。除此之外，他刚刚完成四转的等级也一跃提升到了一百级，此时的保底暴击倍率再次提升了二十倍，到达了一百一十倍，这对于整个长城守军来说都是好事。待会等他天赋技能一开，定能给那些恶魔大军献上一份强烈的惊喜。但是等待的时间是漫长的，每隔一小时才有一批恶魔大军降临，秦风又不能现在就主动出击，万一惊扰了对方，最后的几波恶魔大军吓得不敢出来了咋办？自己可是说好了要全歼恶魔大军的。不过好在还有两名绝美的姐妹花在身旁陪着他，让他的等待过程多了很多乐趣。在得知自己的姐姐也喜欢上了秦风之后，关林这个丫头竟然连他姐姐的醋都吃了起来，小嘴撅得高高的，一再强调自己先来的，哪怕是他的姐姐也得给他叫大姐。对于女人这种古怪的攀比欲，秦风表示十分不能理解。不过还没等关雅去哄这个傲娇的妹妹，这个丫头就突然一脸神秘的将他拉到了一旁，两人小心谨慎的趴在对方的耳边。说着秦风不能听的悄悄话，也不知道关林这个丫头说了什么，使得原本心思平静的关雅一脸羞红的对着他又拧又掐，直骂他不知羞，但还是忍不住斜瞥了一下秦风的下半身，有些不确定的看向对面的关林，小声的问道：“真有你说的那么夸张吗？你一个人完全应付不过来？当然啊，我从小到大骗过你吗？不信你今天晚上试试就知道了。刚好那个家伙救了你，以身相许很合理吧？去你的，臭丫头！”大白天的，一点也不注意形象。姐姐小时候都是怎么教你的？看看你现在的样子，我看你是欠打了。关雅是一个典型的东方古典女孩，对于那方面一直都比较含蓄敏感。此刻听到自己妹妹如此露骨的话语，顿时感到十分羞涩，一张小脸红的都快滴出水来。她可没有关林那种开放的性格。可不知为什么，在听到关林刚刚所讲述的那些话语之后，她的内心就仿佛打开了一个潘多拉魔盒，脑海中不断回想着关林那句以身相许的话语。忍不住转头看向那个全神关注着战场近况的挺拔身影，心中突然升起一抹可怕的冲动。虽然快速回过了神，但还是被自己刚刚的想法惊出了一身冷汗。他不敢想象自己竟然会主动产生这么疯狂的想法，于是就将幽怨的目光看向了一旁正在掩嘴偷笑的关凌，望着对方一副早已看透一切的眼神，顿时羞愧的再次和其打闹起来。强大的实力让他占据着绝对的优势，令对面的关凌连连求饶。直呼自己再也不敢了。就在这时，前方的秦风突然有所异动，因为他收到了前方军事所传来的情报，最后一波深渊恶魔也降临了。此刻，足足12万长城守军悬浮在华夏南部海域的海岸线上空。
，严肃地凝望着天边明亮的赤色红霞。他们知道，那是九万深渊炎魔聚集在一起所特有的景象。兄弟，刚刚真有你们说的，实力瞬间提升到了一万三千亿吗？一名刚刚守卫在东部边疆，没有经历第一波深渊恶魔的将士，有些好奇地向身旁那位战友问了一句。对于他刚刚所给自己描述的场景，感到十分的难以置信。他无法想象自己这才15万的攻击属性突然暴涨到 13,500 亿会是什么感觉。反正听他战友说，比他当新郎的那晚感觉还爽。这个比喻可让他的内心好奇的跟猫抓一样。听到自己队友已经是第五次询问他刚刚说的是不是真的，那名有幸参加了第一波斩杀恶魔大军行动的将士无语的翻了白眼。那按照老规矩，一包华子。行，如果真有你说的那么厉害，我就给你买一包华子，软的那种。这可是你说的，啊，要是你敢反悔，我就将你小时候偷看蕊蕊洗澡的糗事说出去。你敢，不就是一包华子吗？狗才赖账！别说了，恶魔大军来了。第240章，系统进阶，十万倍暴击。随着天边的恶魔气息越来越近，两名战士立刻严肃了下来。这一刻，全世界的目光都聚集在了他们身上，包括那几位上神，此刻全都神色凝重地望着星球上那只12万人的凡人大军。不知怎么的，他们内心此刻全都升起了一丝不好的预感。这种感觉早在他们看到12万凡人大军聚集在一起的时候就出现了，但是现在气氛已经烘托到这了。如果现在选择退缩，那带来的后果可比恶魔大军战败来的还要严重。于是他们果断命令那群恶魔大军发起了攻击，准备赌一把这名是神者的能力上限。随着九万只恶魔大军急速逼近，除了刚刚那些已经经历过一次的战斗的长城守军表现得十分轻松。另外，十一万将士的表情可要凝重多了。毕竟以他们现在的实力，面对这九万只恶魔大军，还不够对方吹一口气的。见到恶魔大军已经进入了有效攻击范围，秦风也就没有再犹豫，直接开启的天赋技能。这一次，比刚刚更加耀眼的浩然金光降临在了十二万华夏将士身上，令他们的攻击属性瞬间突破到了一万六千五百亿，比刚刚还多了三千亿。这一刻，所有的华夏将士全都震惊了。包括刚刚那些已经参加过一次战斗的将士，短短几个小时，秦风神将对他们的加持再次提升了三千亿。这是什么概念？三千亿啊，不是三千万。而更让人感到害怕的，还是他们十二万人同时提升实力的结果。秦风的这项能力竟然没有他们预测中的上限，或者说有上限，但是这十二万将士还远远达不到他技能的上限，这就很恐怖了。如果少年这项能力可以直接作用一百万人的话。这世界上还有谁能拦得住他？其实不用一百万，就这十二万已经突破神级时间能力的精锐将士，又有哪个国家能够抵抗得下来呢？其实十二万也用不着，最多只要十名战士就行了。随便从这支大军里面抽出十名战士，就已经足以毁灭世界上任何一个国家了。随着恶魔大军的急速逼近，这场毫无意外的战斗再次在很短的时间内就结束了。短到这些将士甚至还来不及体验自身刚刚获得的实力，远处的九万恶魔大军。就被他们给快速消灭了，整个过程最多也就十分钟。当所有将士全都意犹未尽的停下来的那一刻，整个蓝星的变得安静了。几位上神此刻也变得十分安静，望着画面中非但没有受到人员限制，反而实力再次得到大幅度提升的凡人将士们，他们终于意识到了这个是神者的可怕之处，那就是他的成长速度实在是太快了。对于他们来说，十小时不过是弹指一挥间，但是那位是神者的实力。却再次发生了翻天地覆的变化。如果让对方就以这个速度成长下去，那根本不用等到他们降临，对方就已经手持武器向他们杀过来了。但是令他们感到意外的是，再次看到秦风的大军实力后，那些外国职业者对于他们的信仰反而开始变得强烈起来了。因为这支大军对他们造成的压迫感实在是太强烈了，强烈到他们已经无法呼吸的地步，只能靠他们这些虚无缥缈的神明来寻求慰藉。这个意外之喜的发现，让几名上神全都看到了绝佳的良机。纷纷操控各自的神之傀儡，开始大肆宣扬对自己的信仰。只要他们收集到十个亿的信仰之力，就能各自派遣一名真神境的下属下去，对这名可怕的噬神者进行围杀。一名真神境可是拥有着百万亿的攻击、千万亿的血量，还有着各项强大的神律技能，根本不是现在这个噬神者所能抵抗的。在这些半神傀儡的宣扬下，各国对于神明的信仰达到了史无前例的强烈，就连凡人都开始集体对着国运雕像上的神明石像开始祈祷起来。可见秦风这支大军对他们形成的震慑力有多强悍，但是秦风本人现在并不知道外界发生的一切，因为他的耳边在那些恶魔大军被斩杀之后，就响起了一阵阵系统提示音。首先就是
，九万只恶魔大军再次给他带来了九十万点守护积分。其次就是完成深渊保卫战后，天道意志直接奖励给他了一百万对抗积分，奖励给所有参战将士十万对抗积分，所有华夏职业者一万对抗积分。这些奖励虽然惊喜，但还不足以引起秦风的重视。最让他感到意外的，还是耳边响起的最后一道系统提示音：“恭喜你斩杀十万只神级石阶的生物，守护了善良的同胞。”达成系统进阶条件，守护者系统正在进阶中，进阶完成。恭喜你获得新的守护审判能力——神之审判。恭喜你获得系统进阶奖励：初级审判 X 3 0高级审判 X 2 0中级审判 X 1 0神之审判 X 1神之审判消耗守护积分，可对敌人进行神之审判，获得战斗行为额外暴击十万倍的效果。注意，启动神之审判需要消耗十万点守护积分，十万倍暴击。这踏马都能让自己屠神了吧？秦风看完系统进阶后的介绍，眼中充满了震撼之色。他没想到此行还会有如此意外的收获。要知道，他之前的万倍暴击就已经能让自己释放出十万亿级别的攻击了，现在竟然又来了一个十万倍暴击，直接让他的伤害提升到了百万亿。就算是他之前见到那些真神，他也有一战之力了。不过这个能力虽然强大，但是带来的消耗也是无与伦比的。启动一次就要十万点的守护积分。自己到现在也才145万守护积分，加上系统刚刚赠送的一次神之审判次数，他也只能施展15次这种攻击。若是面对数十上百个真神，自己这点实力还是很不够看的。在经过最初的兴奋之后，秦风快速让自己冷静了下来。他知道自己目前的身份估计已经被那位亡灵主君泄露出去了，说不定现在就有很多神明已经围在蓝星的周围了。只待他们的信仰之力收集完毕，就会降临这个世界。还是得抓紧时间提升自己的实力啊！第241章，五转任务，是神者传承。秦风内心长叹一声，并没有因为实力的短暂提升而感到满足，转头看向两个打得热火朝天的姐妹，伸手招呼了一下，带着他们向着那十二万长城守军飞去，参见神将。秦风三人的身影刚一现身，早已等候多时的十二万将士全都整齐的向他行了个军礼，目光中充满了崇拜。经此一战。秦风的形象算是彻底烙印在了这些将士心中，全军上下莫有不服。秦风简单的向众将士发表了一番勉励的话语，随后便带着他们一同向来时的万族战场飞去。与来时不同的是，每当他们的队伍飞过一座城市，必能引起下方所有民众的振臂欢呼，发自内心的对这些凯旋归来的勇士表示感谢。当秦风将这十二万大军一人不少的交付给神帅的时候，从他口中得知了国家正在为他准备颁奖典礼。让他三天后准时参加。对此，不喜出风头的秦风原本想要拒绝，但是架不住神帅的软磨硬泡，无奈答应下来。随后便带着两个姐妹花返回了庄园，陪着母亲白溪雪安安稳稳的吃了顿晚餐，也算是正式带着两女见了家长。餐桌上，白溪雪望着这三名要模样有模样，要礼貌有礼貌，个个宛如天仙一般的儿媳妇，嘴角都快裂开了。只是苦了原本还是宝贝儿子的秦风，在家里的地位再次一落千丈。此刻甚至成了婆媳四人端茶倒水的男佣，望着一见如故、亲如一家的婆媳四人，秦风不禁举茶望向明月，发自内心的感叹道：“这就是人生啊！”温馨的晚餐过后，秦风刚想好好休息一番，为明天接取五转任务做准备，这边就见林思杰红着小脸钻了进来，身上还穿着一件特别性感的镂空纱衣，一看就是关林那个丫头的杰作。因为按照林思杰的性格，是打死都不会穿这种所有布料加起来都凑不过一巴掌的情趣服饰的。但也正因如此，他那天生纯洁无瑕的气质与这件极具魅惑之力的情趣服饰形成了最为强烈的反差，让秦风只看一眼就感到口干色燥，心跳加速不止。是他们强迫你穿的吗？秦风望着林思杰身上有好几处都没系好的丝带，宠溺的将少女拥入怀中。不难想象，他刚刚也是有过反抗的。感受着久违的温暖怀抱，林思杰害羞的将小脸埋进了他的胸口，声若蚊吟的嗯了一声。随后起身，优雅的在秦风面前转了一圈，有些期待的向他问道：“好看吗？”见秦风喘着粗气，点了点头，少女满意的笑了起来，主动走到他的身前，轻轻踮起脚尖，一吻过后，秦风强压着内心躁动的情绪，望着眼睛都快滴出水来的林思杰，有些担心的问道：“不会出事吗？”少女显然知道他在担心什么，笑着将他推倒在床上，随后主动扑了上来，用鼻尖蹭着他的鼻尖，笑着说道：“轻一点就没事，让我来掌控节奏。”说着，就再次低头一吻。半个小时后，少女心满意足地瘫倒在秦风怀中，望着他意犹未尽神情，知道他没尽兴，于是快速离开了他的房间。还没等秦风反应过来。
，又是两道极具魅惑的身影走进了他的房间。关雅娇羞的捂着小脸，望着床上一丝不挂的秦风，若不是又一脸坏笑的关灵推着，此刻早就落荒而逃了。一夜酣战之后，秦风一觉睡到了大天亮，身边已不见家人的身影，只留下床单上的一抹嫣红。秦风回想着昨晚疯狂的画面，不由展颜一笑。随后神清气爽地走出了房间，阳光下，三名如花似玉的妙龄女子正慵懒地躺在躺椅上，沐浴着初生的朝阳。见到秦风的身影，原本正在说着悄悄话的三人突然相视而笑起来。但无论秦风怎么追问，就是闭口不谈刚刚讨论的内容，就连对他无比乖巧的林思杰都离奇地和对方站在统一战线。见状，秦风只好无奈地放弃了追问，与三姐妹打了个招呼，独自前往了专职神殿。其中，关雅和关灵都曾提出要陪他一起去，但都被他拒绝了，因为这俩美女不管是跟在自己身边，都会暴露自己的身份，索性就让他们在家陪自己的母亲吧。借助是神魔剑的掩护，秦风再次低调的进入了转职室，检测到当前职业者职业为魔剑宗，检测到当前职业者等级为100级，符合转职条件，正在发布转职任务，任务已发布，请查看您的职业面板。五转任务，浴火而生，任务难度。地狱五颗星，任务介绍：被是神帝兵认可的你，已经受到所有神魔的敌视，请斩杀十名半神级强者，获得他们的神火洗礼，来证明自己的实力。任务期限无限制，任务奖励是神者的传承，是神者的传承。看到五转任务的描述，秦风心中升起了极大的兴趣。他一直被那些神魔莫名其妙的称为是神者，但是对于这个是神者的真正身份却知之甚少。若是获得这个奖励，应该能解开是神者的身份之谜吧，就是完成这个任务的要求显然有一些难度，因为那些拥有半神降临的国家，此刻全都有第三阶段国运的保护，如果他们不出来，自己可奈何不了他们，那该怎么吸引他们出来呢？就在秦风有些苦恼的时候，已经好几天没有出现的天道意志突然再次响起，恭喜华夏帝国率先完成第三阶段阵营任务，奖励所有职业者对抗积分五万点，华夏国运保护状态已解除，注意。因华夏帝国无法凝聚国运雕像，信仰之力缺少必要载体，故无法开启第四阶段任务。任务进度将一直停留在收集信仰之力阶段。华夏职业者可以继续收集信仰之力，用来兑换对抗积分。若是信仰之力被敌国抢夺，华夏将提前成为此次阵营对抗赛的失败方。请务必守护好信仰之力。